，一拜天地，二拜高堂。李成送入洞房，随着李官一声高喝，沈云溪被喜娘扶着进了新房。今天是漠北英王府世子成亲的日子，娶的是朝廷沈太师家的嫡长女，是皇上亲自下旨赐的婚。本来一开始是打算让他的妹妹沈云衣嫁过来的，可他听说漠北贫穷，百姓大多吃不上饭。连英王府也是史上最穷的王府，便哭哭啼啼说什么都不肯嫁来。后来继母林氏便整天在太师面前哭天抹地，怕沈云一受罪。最终沈太师决定让她嫁过来。此时沈云溪一身大红喜服，蒙着盖头坐在喜房里，他细白纤长的手指紧紧抓着衣襟，不安的等待着。吱呀一声门开了，一股冷风从外面灌了进来，脚步声响起，一人走了进来。都出去！清冷的声音响起，没有一点温度。丫鬟婆子们应了一声，纷纷出去了。沈云溪顿时紧张起来，攥着衣襟的手都快将衣服揉碎了。他感觉到那人向他走了过来，在他面前站下，盖头下他看到一双大红的喜鞋，身子不禁颤了颤。没等他说话，他就用喜秤挑起了他的盖头，只是挑到一半又停了下来。隔着薄纱，他看到一张俊美绝伦的脸，神清古秀，气宇轩昂，一双狭长的眼睛含星点点，两弯眉毛浑如刷漆，身姿挺拔，胸脯横阔。有万夫难敌之威风，沈云溪呆了呆，听到那人发出一声轻哼，顿时羞怯地低下了头。然而盖头没有被挑起来，他挑到一半又放了下去。你可认得我？那人的声音也如一股寒冰，直坠入人的心里，令人脊背发凉。沈云溪不知他这是怎么了，摇了摇头，紧张地抓着喜服。哼，想来你也不认得我了。云峥眼波清明，里面藏着难言的情绪，淡淡说道：“成了亲，妾身自然认得。”沈云溪声若蚊吟，微微喘息着说道：“哼，沈太师将你嫁来这里有什么图谋？”云峥看不得他这副懦弱畏怯的样子，提高声音喝道：“没，没有，我我不知道。”沈云溪想到嫁来这里时，沈太师隔着帘子跟他说的话，顿时吓得大气不敢出，说话都不利索了。云峥又是一声冷哼，没再说话，却转身出了喜房，房间里顿时没了动静。他觉得心跳的厉害，扑通扑通的。没想到自己的夫君居然这般一表人才，只是。他对自己好像不怎么满意似的，他轻叹了一声，只怪自己太过懦弱，又没有娘家人撑腰。良久，不见他归来，沈云溪只好顶着盖头，穿着喜服，坐在榻上等他。不知不觉，困意袭来，就靠着床头打盹。吱呀一声，门又开了，一阵脚步声响起，沈云溪顿时清醒过来，想着他到底不忍心让他大婚之夜独守空房，不禁暗暗舒了口气。夫君，等了许久不见，他有所动静，他忍不住叫了一声，一只冰凉的手一下。掐在他的脖子上，用力一收，他发出几声呜呜咽咽的声音，此时才觉出不对劲来，顿时用力挣扎起来。哼，放开！为什么？沈云溪用手掰着他的手腕，没想到大婚之夜，他的新婚夫君就要置他于死地，亲手掐死他。那人的手越收越紧，连一个解释都不想给他，直接上来就杀他。沈云溪觉得快不能呼吸了，一阵晕眩感传来，慢慢的没了声息。零零二土匪归来，进来的人蒙着面，穿着一身黑衣。目光中透着森森寒意。此时见他已经窒息，便开始解他的喜服。啧啧，真是个美人胚子，将你弄死可惜了。蒙面人看到沈云溪精致绝美的脸庞，再也忍不住俯身压了上去。真是好福气，能和这样的美人入洞房，此生也算无憾了。他瞅着沈云溪颈间一抹细腻白皙的皮肤，含糊不清地说了一句：“啪！”一个响亮的巴掌声突然响了起来，紧接着那人被一脚踹下了床。就在他将他的内衣扒下来的时候，女子突然醒了过来，抬手就是一巴掌，又将他踹了出去。他的眼神变得凌厉凶狠，身体一转，就将喜服重新裹在了身上，之后站了起来。你是什么人？敢在老娘头上动土？沈云溪晃了晃脑袋，一些模糊的记忆涌入脑海中，四下打量了一眼，发现这里还是古代，压下心中的疑惑，几步走过去，一脚踏在那人身上。嗯哼，那人发出一声痛苦的闷哼，反手就去抓他的脚踝，他嘴角一撇，笑了一下。俯身一拳打在他鼻梁上，将一直蒙着的面巾也打飞了。啊！那人发出一声惨叫，鼻梁被打断了。他没想到他竟然会武功，以前在太师府时怎么从来没发现？此时被他制住，居然动都动不了。谁派你来的？不说今儿非扒了你的皮做灯笼不可。沈云溪已经缓过劲来，一把揪着他的衣领，将他拉了起来。这人面皮还算白净，只是脸庞浮肿，眼眶发黄，一看就是整天出入声色犬马场所之人，虚的已经快走不动路了。他本来也有些拳脚功夫，但被沈云溪抢了先。他的格斗术本就天下无双，只是被这羸弱的身子打了折扣，因此他哪里是他的对手？我我，你居然敢打我！你这个懦弱草包，是不是鬼上身了？那人好一阵儿
，才从疼痛中缓过劲来，顿时瞪着淤青的眼睛喝道：“吃，不说是吧？”沈云溪想到方才差点被他占了便宜，心中发狠，揪着他的衣领，一鼓作气，噼噼啪啪，耳光拳头一起上，打了他十几下：“饶命，饶命，姑娘饶命！我说，我说，那人快被他打死了，到处都挂了彩，脸上更是没一处完好的地方，看起来越发恐怖。我是夫人派来送嫁的，是太师府刘管家的侄儿，我叫刘福。”他怕沈云溪将他打死，哭着说道：“夫人，你是说林素？他除了让你来送亲，还让你做什么？”沈云溪听到继母的名字，就知道没好事。这人肯定不是单单被派来送嫁的。夫人让我，夫人让我。刘福看着沈云溪要吃人似的目光，一时惊吓过度，竟支支吾吾不敢说出来。沈云溪直接在他头上又是一个暴力，刘福顿时吓得脱口而出：“夫人让我瞅机会毁了大小姐的清白，这样殷王府就会休了大小姐，或者……”会将大小姐秘密处死。本来以为今儿是没机会的，没想到她嫁到这里也太不受待见了。世子只是象征性拜了个堂，就将她一个人丢在喜房，连夜去了军营。而这些下人又没一个在她跟前伺候的，所以她便瞅准机会溜了进来，想趁机完成沈夫人的命令。不想这大小姐竟是个活阎王，她也弄不清怎么回事。明明在太师府时下，人们都说大小姐软弱可欺、懦弱无能，是个吃傻草包。不想她竟然这么厉害，哪里有半点柔弱了？让我替沈云一嫁来这里也就罢了，居然还敢做这般恶毒之事。沈云溪想到方才被他压着在身上乱摸，就觉得恶心。这人留步的他，他从托盘上缓缓拿起水果刀，不等刘福再开口求饶，就一刀就扎进了他的胸口。刘福瞬间瞪大眼睛，露出不可置信的表情，鲜血慢慢流了出来，染红了整个喜房。零零三世子妃不见了。沈云溪这会儿功夫已经将脑海中的记忆都整理了一遍，虽然还不全，却也清楚事情的来龙去脉了。原来他竟重生到一个懦弱无能的草包大小姐身上，而且现在的年代，应当是重生到了自己的后世。本来不想善后，听之任之，又觉得这大婚之夜，洞房中血流成河，不大吉利。所以，他后半夜连夜在喜房外边的大树下挖了个坑，将刘福埋了，又将屋里的血迹清洗干净。想来这里是不会有丫鬟下人过来伺候的，倒方便了他行事。等将所有的事做完后，天已经差不多亮了，他浑身乏力，就躺在床上休息了一会儿。想到他再次重生到了自己的后世，那不是成了他们的老祖宗？又想到昨儿和他拜堂的狗世子，长得倒是一表人才，可这心思也太毒了。大婚之夜让他独守空房，还将伺候的下人全部打发走，这下马威也给他太过分了点。若不是刚好他来了，原主不只要被掐死，还要尸身，连尸体都不得安宁。这个仇他记下了。从京城到漠北，快马加鞭也有七八日就到了。他们这一走就是一个多月，来到这里后没有立即拜堂成亲。一直在王府最偏僻的院子里住了大半个月，那狗世子才回来拜堂成亲。原主之前懦弱胆小，身边的贴身丫鬟和陪嫁丫鬟都被打发走了，来伺候的丫鬟都是王府派来的。之前的那段日子，整天对他冷嘲热讽，指桑骂槐，吃的都是些剩饭剩菜倒在一起的大杂烩，跟猪食一样。若不是那狗世子故意冷落他，这些下人们如何敢这么大胆对他欺压虐待？越想越生气，他再也睡不住，起来将喜服扔到一边，将头上所有的头饰都拆了。换了一身简便的装束，头发随意挽了个发髻，就出了院子，悄悄溜出了王府。天光渐渐亮了起来，下人们也都起床开始劳作。日上三竿之时，两个丫鬟才端着个盆儿往喜房而去。不多时，二人从喜房冲出来，大喊：“世子妃不见了！”王府一下子炸了锅，整个府里的人都开始寻找新婚的世子妃。此时正值府里连个主子都没有，世子云峥连夜去了军营，郡主早就去了边关，还没回来。殷王爷和殷王妃出去巡视今年的秋收情况。只有个表小姐在府里，下人们便寻不见新世子妃的踪影后，只好禀报给了她。好端端的一个大活人，怎么会不见？表小姐正在议事厅和管事妈妈们处理府中的事务，听到禀报，惊得站了起来。表小姐，奴婢也不知，今早奴婢和桃枝进去伺候世子妃梳洗，发现喜房里空无一人，喜服和妆帘都在，唯独不见世子妃。丫鬟彩环惊慌失措的禀道，立即派全府的人去找，一个大活人怎么可能说不见就不见了？表小姐压下心中惊怒，让管事婆子们都散了，跟着一起找人。而当事人此时已在集市逛了大半日了。他发现这里还是他前世穿越来的地方，可过了一百多年后，前尘往事早已物是人非了。他前世在凤凰山当过山大王，如今穿来的地方是大理王朝治下的殷王府封地漠北，一个穷的叮当响、鸟不拉屎的地方。这里离凤凰山还很远，因为地形改变、城池建造等诸多因素，他也判断不出现在凤凰山的确切位置。想到如今这个太师府嫡女的身份，他便有些懊恼。朝廷和漠北近年来关系紧张。
将他嫁到这里来是为了联姻，稳住殷王府。而且沈太师临走时还让他查探殷王府的消息，这不就是让他当奸细吗？这事殷王府怎么会不知？怪不得云峥会冷落他，大婚之夜给他这么大一个羞辱。逛了半天，沈云溪也就没心思了，又悄悄从后花园墙上翻了回去。他见王府下人们行色匆匆，好像发生了什么大事一般，也没搭理，也没回昨晚的喜房。去了之前住的最偏远的院子，成亲之前他就被安置在这里。偌大一个王府，穷的跟乞丐住的破庙似的。昨晚累了一夜，今儿又逛了大半天。他回到屋里，就躺在榻上昏睡了过去。丫鬟下人们寻了一阵，还是逃之想起这个地方来，想着来这儿看一眼，不想就见沈云溪躺在榻上睡觉。零零四手这么贱，不如废了。两个丫鬟之前还去厨房拿了早膳，因没找到人，就一直提着食盒找到了这里。彩环咬牙切齿的说道：“世子妃倒睡得好。”却让整个王府都不得安宁，找你找的好辛苦。他说了一句，沈云溪没反应，还躺在床上一动不动的睡着。他几步走过去，伸手就推了他一把，装什么死？起来吃饭了，不吃我就喂狗了，给狗吃了都比给你强，还不起来吃是吧？彩环说完，就端起来一碗汤往沈云溪身上倒去。正睡觉的女子突然向后一滚，躲了开去。她猛地睁开眼睛，目如寒冰，直直射在泼了她热汤的丫鬟身上。哟，还真是装的。这才几天就忍不住了，要露出真面目了吗？瞧这目光，是要吃人吗？哎呀，吓死人了！他不装，怎么吸引世子？长得再美又有什么用？还不是大婚之夜就被世子抛下了。朝廷让他来联姻，想迷惑世子，想得美。陶之将食盒灌在地上，抱着双臂说道：“怎么，这汤不好喝吗？世子妃，是不是还没喝饱？那再吃盘菜吧，吃饱继续睡，省得再惊动王府的下人们到处找你。”彩环又端起一盘黑乎乎的东西，反手就往沈云溪头上倒来。沈云溪刚缓过一口气，还没从那碗热烫的汤里回过神来呢，眼看着盘子里油乎乎的食物也要往他头上而来，他眼疾手快的反手啪就甩了他一巴掌。彩环被他一巴掌打得眼冒金星，盘子也脱手飞了出去，刚好飞到桃枝身上，菜洒了他一身。啊，你是不是活腻了？桃枝大叫了一声，咬牙切齿的看向沈云溪。沈云溪面色一凝，一伸手就抓住他的手腕。只听咔嚓一声，一连串杀猪般的惨叫响了起来。桃枝的手腕被他一把就拧断了，他疼得倒在了地上，来回翻滚着。你、你、你将他的手腕拧断了？你怎么敢？彩环见桃枝握着手腕痛苦的打滚，怒声喝道：“我不敢，你敢！”沈云溪这会儿已经完全缓过劲来了，冷笑一声，抬脚就将彩环一脚踢飞了。彩环的身子像断了线的风筝似的落在地上。砰的一声，发出重重的一声响。老娘当山大王的时候，你们还不知道在哪个角落里当倒霉鬼呢。两个吓人身份的，也敢在我面前吆五喝六的，反了你们了！沈云溪甩了甩头发，闻到自己身上有股味道。成亲时大概都没洗澡吧，也不知道前些日子这些丫鬟往他身上倒了多少这些臭菜汤和馊腐菜了。彩环好半晌才爬起来，气血翻涌，喉头发甜，噗的就吐了一口鲜血。你、你、你敢打人？打你怎么了？我现在就算将你杀了，也不会有人将我怎么样。毕竟，你们只是奴才，而我是殷王府明媒正娶的世子妃。说完，他就将食盒里剩下的菜拿起来，全部倒在那两个丫鬟头上。两个丫鬟一顿鬼哭狼嚎。沈云溪将菜倒完，又一脚踩在彩环的手上，来回碾压，冷声喝道：“这手这么贱，要他干嘛？不如趁早废了，省得以后再用他泼汤害人。”彩环哪里经得起这种折磨，不一会儿就昏死了过去。沈云溪还不解气，一脚。就将他的身子踢得往院子里飞了出去。桃之见状，忍着手腕被折断的疼痛，忙跪了下去，捣蒜似的磕起头来：“世子妃饶命！世子妃饶命！是奴婢错了，去打水，我要沐浴。”沈云溪冷声喝道。桃之忙握着手腕去了，不多时就带着两个婆子折回来，还抬着一桶水。重新沐浴更衣之后，沈云溪才觉得清爽了许多。那两个婆子将屋子里也打扫干净了。桃之握着手腕，泪汪汪的站在一旁。外面的彩环早就被拖走了。也不知是死是活，她是表小姐院子里的丫鬟，这段时间一直在这里伺候，不知是表小姐受益的，还是她自己不满在这伺候她，才撺掇着桃枝处处欺压虐待她。如今府里谁主事？沈云溪冷眼瞥着他问道。零零五，杖肥欺人。桃枝脸色发白，小心翼翼地说道：“世子去军营视察了，王爷和王妃也不在府里，掌管府中钟馗的是表小姐。”表小姐，沈云溪挑着眉问道：“表小姐是王妃的外甥女。”他的母亲在表小姐年幼时就故去了，后来王妃便派人将她接到王府来了。她五六岁的时候就在府里了。沈云溪大概明白了些
。看来这表小姐和狗世子是从小青梅竹马长大的。若是她和狗世子感情很好，那自己被赐婚嫁过来，岂不是挡了他们的好事？她现在打理王府中馈，那自己现在这住的地方、吃的东西，岂不是都是她安排的？哼，我之前嫁过来的时候，跟来的陪嫁丫鬟圈呢。她撇了撇嘴，又问道：“陶之有些跟不上她跳跃的思维，只好答道：春儿在换喜房。”什么？居然把我的陪嫁丫鬟送到换衣房去做苦力，沈云溪再也忍不住，当即就站起来往外走。世子妃，你要去哪儿？陶之芒跟了上来，一边走一边焦急地问道：“我去找川儿。”沈云溪出了屋子，见墙边立着一根挑水的木棍，顺手拿上了。世子妃，您不能去，还是等世子回来再说吧。陶之大惊，急得直跺脚，想去报个信，却又不敢。等你家世子回来，黄花菜都凉了。出了院子，他直接就往换衣房走。这里的地形，他之前出府时已经熟悉了，所以记得换衣方的位置。陶之下意识还想拦着，沈云溪喝道：“是我命令你，还是你命令我？我说什么你就做什么，别让老娘再揍你！”沈云溪抡了抡木棍，不知不觉的土匪脾气就上来了。陶之忙住了口，低下头唯唯诺诺的道：“是。”二人一路步行，大约走了一炷香的功夫，才到了换衣方门前。沈云溪提着木棍进了那破烂院子，里面一群穿着粗布衣裳的婆子丫鬟正在忙碌。洗衣裳的、晾衣裳的都在各司其职。一个形体肥胖的婆子手中拿着一根鞭子，正吆五喝六的指挥下人，时不时的骂两句，有手脚慢些的就会被他抽一鞭子。沈云溪正准备走过去问那婆子，那婆子突然几步奔到一个端着一大盆衣裳的小丫鬟面前，抬手就啪抽了她一鞭子。小贱人，又不好好干活，这大半日的死哪去了？洗这么点衣裳这么久，要你能干吗？再不好好干活，把你卖到沟栏里去！那婆子一边抽打小丫鬟。一边怒声骂着：“李妈妈，奴婢一刻都不敢停。今儿早上起来，到现在已经洗了这么三大盆衣裳了。”小丫鬟被他一鞭子抽得踉跄跌倒在地，忍不住争辩了一句。那婆子没想到他还敢顶嘴，顿时举起鞭子，又是一鞭子抽了下去。那丫鬟忙用双手护住了头顶。不过等了许久，也不见鞭子落在身上，不禁睁开眼睛，扭头看过来。沈云溪眼疾手快地抓住了那婆子的鞭子，怒目而视，手腕一翻，使了个巧劲，一拉一拽。那婆子肥胖的身体就顺着鞭子飞了起来，重重的落了下去，跌了个狗吃屎！啊，好半晌，一声惨叫才响了起来。那婆子只觉得五脏六腑都被摔烂了，疼得龇牙咧嘴，连气都喘不上来。是谁？谁敢打我？死贱人，活得不耐烦了吗？这李妈妈掌管着换衣房，向来跋扈，何时被人这么打过？所以一等喘上来气，就立即开骂了。沈云溪前世当过皇后，后来又在凤凰山当山大王，论脾气报他称第二，没人敢称第一。李妈妈的话刚落，她当即就扔了木棍，将鞭子拿正了，一手叉腰，一手啪啪啪，如暴雨一般就抽在了她身上。起初她还能骂两句，没几下就哼哼唧唧昏死了过去，连谁打的她都没看清。沈云溪一直抽到心中的一口恶气出了，才停了下来。身边的陶之瞪大眼睛，瑟瑟发抖。一众干活的丫鬟婆子们也早看傻了眼，不知道王府什么时候来了这么个混世女魔王。那小丫鬟眼睁睁的看了半晌，才哇的哭了起来，几下爬到她跟前，眼泪婆娑的叫道：“姑娘。”您您您怎么来了？沈云溪仔细看了那丫鬟几眼，才认出来，顿时说道：“春儿，你怎么成这样了？零零六饶不了你。”他一眼就认出了她，因她是他的贴身丫鬟，所以受到的歧视最重。不仅将她发落到了换衣房，还让李妈妈特别关照她。自从来了这儿，便没日没夜的洗衣干活，只要有一刻停歇，便会挨一顿鞭子，她都习惯了。这小丫鬟本以为凭沈云溪软弱的性子，这辈子是不可能将自己要回去了，就是在这儿熬一天算一天。哪天被活活折磨死了，也就解脱了，却不曾想今天他居然亲自来了这里，还动手打了李妈妈。他又是惊喜又是害怕，惊喜的是他居然来找了他，好歹还是念着从小伺候他的情分的，怕的是沈云溪因此受到惩罚。呜、嗯，姑娘，你不该打李妈妈，她是这里管事的。春儿，你先起来，这老钱婆只是个狗奴才，我好歹是王府的世子妃，连她也打不得。沈云溪都被气笑了，不过转念一想也可以理解。这川儿大概在这儿被欺压久了，都习惯了，是觉得他对付不了这李妈妈才这么说吧？姑娘，世子妃，可是，沈云溪抬手制止他，再说，扭头用下巴指了指陶之，吩咐道：“去将那婆子用水泼醒。”陶之此时手腕剧痛，却也不敢再说什么，立即点了点头，让人端了一盆洗衣水泼向李妈妈。啊！李妈妈再次惨叫了一声，从昏迷中醒了过来。沈云溪找了把椅子坐了下去，一只脚搭在上面，一副吊儿郎当的二世祖模样，一脸睥睨的瞧向李妈妈。李妈妈，还不快拜见世子妃！陶之见他还拎不清，不禁急声喝道：“李妈妈虽一万个不服气，却也只能挣扎着跪下。她就算不受宠，现在也顶着世子妃的头衔。奴婢见过世子妃
，不知奴婢犯了什么错，世子妃要如此毒打奴婢，还请世子妃指教。”沈云溪百无聊赖的将鞭子在手里一下一下磕着，嘴里却笑道：“指教，老娘要打你个狗奴才，还得给你说出个理由来。你也不瞅瞅你这矮胖丑的死肥婆那副尊容，想要我指教你，先把这一身肥肉减下去再来，免得误了老娘的眼。”陶芝早就知道沈云溪不会给这妈妈面子。没想到他却毒舌至此，李妈妈眼睛瞪得铜铃一般，使劲喘着粗气，被气得浑身发抖，生怕自己撑不住要被活活气死。世子妃，你你怎么了？打你还得捡日子？今儿就是将你打死了，也不过是乱葬岗多一具尸体的事儿，难不成谁还能把我怎么样？沈云溪更加蛮横，这才是他的老本行，和他比嚣张，他还得再修炼个七八九十是吧？砰！李妈妈两腿一蹬，又晕了过去，这次是真的被他给气死过去了。哼，这么不经气啊！我这还没说完呢，白瞎了我准备了那么一箩筐的话了。沈云溪没想到他真的被他气死过去了，嘴里还念念叨叨的，觉得没骂过瘾。他当即就将春儿带回了自己的住处。春儿心中感激涕零，却又有些害怕。他犹犹豫豫的道：“姑娘，奴婢去换衣方干活事，是世子的意思。您就这样将我带回来，万一，万一，万一什么？你是我的贴身丫鬟，我连个你都保不了，还当这世子妃干嘛？”春儿不知。他受了什么刺激？怎么突然变得这么厉害了？连眉眼之间都多了一股阴气，与之前的懦弱胆小判若两人。不过他想的是，他在王府被欺负的很了，突然性情大变，成了这样。沈云溪先给陶芝将手腕接上，让他自己去敷药。陶芝答应了一声去了。他将川儿叫过来，抬手就将他的衣裳拉开，查看他的伤势。姑娘，川儿惊叫了一声：“别动，我看看。我现在身上也没钱，没法给你请大夫。待会儿我先出去找点草药给你敷敷。”沈云溪拉开他的衣裳后，眼睛就忍不住跳了跳。他的后背上都是一条条的鞭痕，有的已经结痂了，有的还是新添的伤痕，简直没眼看。再拉开他腿上的衣裳，也是青青紫紫的，不知道怎么弄的各种淤青。怪不得他见他走路都不灵便，一瘸一拐的。可怜的春儿，都怪我之前没用，才让你受了牵连。他想到之前本尊懦弱不堪，连个贴身丫鬟都护不住，不禁心中酸涩。春儿却连连摇着头，表示自己没事。好了，你待着吧，我出去一下。他说完后，又叨叨了一句：“云峥，我饶不了你。”零零七世子回来了，沈云溪当即就站起来去后院寻了些治伤的药草。等再次转回来时，陶芝突然跌跌撞撞的跑了进来：“世子妃，世子回来了。”他不知道是惊喜还是惊慌，言语中又有一丝隐隐的得意。沈云溪寻了个捣药处，将药草捣烂，细细敷在春儿的伤口上，倒是没想到这府里还能找到几味活血化瘀的药草来。春儿感觉到身上的伤口处有股沁凉的舒服感。不禁轻哼出声，浑身疼痛也减轻了不少。姑娘，谢谢你。他嘴角微微抖动了几下，低低说了一句：“你是在太师府就跟着我的，又是打小一起长大的，情分自非同一般。以前是我太懦弱了，连你都护不了。以后我们不会再过从前那样的日子了。”沈云溪大概明白他心里在想什么，可能第一次这么护着他，他异常感动吧。是，奴婢知道了。以后就算让奴婢赴汤蹈火，也在所不惜。春儿心里确实感动。没有什么比救出一个濒临死境的人更令人折服。就冲着沈云溪将他从李妈妈手中救下来，他都要一声做牛做马报答他。沈云溪忍不住一笑：“我要你赴汤蹈火干嘛？我们的好日子才刚要开始，说什么丧气话？”主仆两个一边敷药一边自顾自地说着话，陶芝却站在一旁一脸着急，也不知道沈云溪是个什么意思。世子妃，他又小心地叫了一声。沈云溪这才从春儿的伤口中回过神来，淡淡瞥了他一眼：“回来就回来了，毛毛躁躁的鬼叫什么？”他又不是洪水猛兽，用得着这么惊慌？他没好气地说了一句。陶芝的表情，他早就收入眼底，不禁冷笑了一声：“世子妃，您不去前面迎接世子吗？”表小姐带着府里众人都去大门外迎接了。陶芝没想到他居然这么淡定。他们来到漠北住了一段时间，世子才回来成了亲。拜堂之后就立即又走了。之前他不是很稀罕世子吗？再说，不管稀罕不稀罕，世子是这府里的主子，也是他的夫君，他怎么都该去迎接啊？要不岂不是失了礼数？是表小姐让你来跟我说的。沈云溪听他提起表小姐来，不由扭头问道：“不是，是奴婢，奴婢听下人们说的。”陶芝低下头，小声说道：“哼，既然现在府里是表小姐管事，世子回来这么大的事，他不该派个人来告知我吗？他自己偷偷摸摸带着下人去迎接，是想故意让我失礼吗？”沈云溪立即就想到表小姐这么做的目的。他今儿大闹换衣坊，惩治了李妈妈，表小姐那里一定早就得到了消息，说不定是他派人去通知的狗世子呢。世子妃，表小姐也许一时忘记了，奴婢跟您说，不也是一样的吗？陶芝见沈云溪马上就戳穿了表小姐的目的，更加小心应对，觉得她不仅变得强势硬气了，连智商也提高了一个度。
你算什么东西？只不过一个狗奴才，又想命令我？”沈云溪见桃之还是记不住教训，言行中不自觉的就又想约束他，不禁又冷下了脸色，怒道：“桃之立即跪了下去，世子妃，奴婢不敢，奴婢是怕世子妃不去迎接世子，失了礼数被罚。咸吃萝卜淡操心，你先操心操心自己的小命吧，别的事少管。他回来的事我知道就行了。”我怎么做去不去迎他是我的事，轮不到你来智慧。沈云溪表明了自己的立场，也让他知道以后在禀报事情时应该怎么做。是奴婢明白了。陶之对他踢他那一脚和毒打李妈妈的事还心有余悸，只好战战兢兢地说道：“哼。”沈云溪冷哼了一声，站起来让春儿去椅子上坐着歇会儿，他自己将剩下的药草都收了起来。春儿见他并没有要去迎接世子的意思，也暗暗着急，却又不敢开口询问。在这府里，他们主仆二人是外人。得处处当心，稍有不慎，也许就会被扫地出门。整个府里的人都对他们严防死守，是非常排斥他们二人的。姑娘，您真的不去迎接狮子吗？犹豫了一阵，他还是开口问道：“不去。”沈云溪干脆利落的回道：“那个，之前奴婢在换衣方时，听那些下人悄悄议论，说狮子早晚要将您、将您。”春儿支支吾吾的，一时不敢将那些话说出来。将我休掉吗？沈云溪早从他的神色言语中猜到了。这个认知在他醒来后也分析出来了。零零八，表小姐一会儿就来赔罪了。春儿一下子瞪大了眼睛，嘟囔道：“您怎么知道？你的表情早就告诉我了。没事，休掉就休掉呗，我早就准备好了。他若真的休了我，我带你过好日子去。”沈云溪一点都不在意的说道。不多时，就有个身穿绿色衣裙的丫鬟匆匆来了他的院子。那丫鬟进来就朝沈云溪跪了下去，口中说道：“世子妃，奴婢是表小姐院子里的秋竹，世子回府了。”表小姐，请您到前厅去。表小姐，她请我去做什么？沈云溪正坐在椅子上喝茶，听了秋竹的来意，诧异的问道：“世子妃，世子回来了。”表小姐说：“您是世子妃，理当去前厅迎接。”而且，秋竹似乎感觉到了沈云溪话里的玩味，小心的回道：“世子受伤了。”哦，沈云溪面无表情的应了一声，又接着喝茶了。秋竹等了半晌，不见他回话，不由得微微抬头瞟了他一眼，却是欲言又止。沈云溪病好后打了桃枝。又大闹换衣坊带走春儿的事，已经传遍了整个王府。表小姐荣荣如今掌管着王府钟馗，自然早就知道了。也是她派人给军营里的云筝送信，不想走到半路就和受伤返回的她遇到了。派去的人简单说了府里的事，就跟着一起回来了。本以为沈云溪肯定要去前厅迎接他，不想满府的人都去了，就只有他没去。表小姐这才打发秋竹来请他。这摆明就是专门叫他过去给那狗世子教训的吧？你们还知道我是世子妃啊？沈云溪一口一口将茶喝完，才慢吞吞地问了一句：“世子妃，您这是什么话？您是世子明媒正娶进门的，满府的人谁不知道呢？”秋竹并没有察觉他话里的意思，只当他要怪罪他没有尊卑之分，顿时信誓旦旦地道：“哦，看来府里的人都是睁眼瞎啊！既然我是你家世子明媒正娶进门的，那你倒是给我说说，我现在住的这地方，吃的穿的用的，可有哪样能配得上世子妃这个身份？”本来还以为要等很久才能将这事提出来，没想到这么快。表小姐就给他送来的机会，他自然要紧紧抓住了。秋竹一下子张大了嘴巴，无言以对。世子妃，这这是当初也是世子的意思。他磕磕巴巴的说道：“呵呵，殷王府还真是可笑，就算穷的揭不开锅，也该有点体面。万一这事传出去，世人只会说殷王府苛待世子妃，连个下人都不如。”沈云溪嘴角噙着一丝讥诮，侃侃而谈。秋竹没想到他这般能言善辩，顿时急得脸色通红。你回去告诉表小姐。就说我在这住的好着呢，世子既然受伤了，就让他好好养伤吧，我就不去凑热闹了。他打定主意不去露面，这个当口表小姐早就先入为主，不知在狗世子面前编排他什么话了。他要是去了，只会被他更加厌恶。那表小姐将他赶到这破烂院子，克扣他的吃穿用度，这事就不好说了。秋竹不想他这么难缠，居然敢违抗表小姐的命令，连世子回来都请不动他，这和之前传闻中的他并不一样啊。世子妃，表小姐命奴婢来请您，您若是不去。奴婢回去定会受罚。他说着，竟然哭了起来。那你就受罚呗，我巴不得呢。你一个丫鬟，就算死了也没人在意，来我跟前哭什么丧？赶紧滚！我可没你们姑娘那好脾性。沈云溪差点张嘴笑出声来，这狗丫鬟还想用自己来要挟他？受罚？死了也活该。之前他的丫鬟他们是怎么对待的？得亏他这个节骨眼上穿过来了，否则川儿可能连十天都熬不住了。秋竹本来还想倚仗着自己是表小姐的大丫鬟压他一压。毕竟之前连桃枝都跟他们炫耀过，说这位挂名世子妃在他跟前屁都不敢放一个，什么都听他的指派。没想到他不仅不将自己放在眼里，连表小姐也不怎么尊重。桃枝送客，沈云溪见他哭青青的，还想说什么
，顿时不耐烦的皱起了眉头，对一旁站着的桃之冷声喝道：“是世子妃。”桃之立即应了一声，走过来，边劝边拉着秋竹走了。沈云溪叼了一根药草，靠在榻上开始等。春儿怯怯的问道：“姑娘，表小姐派人来请您，您都不去，会不会被世子惩罚？”春儿放心，从今儿起，没人能惩罚得了我。你且跟我耐心等着，表小姐一会儿就该亲自来给我赔罪了。零零九鸠占鹊巢，反客为主。沈云溪说的胸有成竹，春儿心里虽然还嘀咕着，不过也没那么惊慌了。不多时，外面就响起了一阵脚步声，还有几个丫鬟婆子的声音，听着好像很多人来了这里。春儿神色一下子紧张起来，而桃之面上却闪过一丝幸灾乐祸来。沈云溪静静坐着，却早就注意到了他的神色，不禁嘁了一声，就听外面有个丫鬟高声叫道：“表小姐来了。”桃之瞅了一眼椅子上的沈云溪，见他没有要起身迎接的意思。只好低下头去，外面的人没有立即进来，似乎等了一会儿，不见里面有人出来迎接，才再次迈步走了进来。一名小丫鬟将帘子挑了起来，一群穿红带绿的丫鬟婆子簇拥着一个古色古香的美人走了进来。那女子穿一身鹅黄色软烟罗纱裙，裙底缀着一圈小铃铛，走起路来环佩叮当，很是好听。她一进来就冲沈云溪笑道：“姐姐可大好了，都怪妹妹事多，没得空来看看姐姐，还请姐姐恕罪啊。”沈云溪微微愣了一下。倒是没想到，这绿茶段位还挺高的，居然能脸不红心不跳的撒谎，还热情的讨人厌。我有名号，你还是别乱叫了。我娘可没给我生你这样一个妹妹。蓉蓉站在人群中也是一愣，飞快的打量了沈云溪一眼，好像和之前也没多大区别，就那身子骨，怎么能将桃之踢吐血，还将李妈妈打成那样？这些日子以来，他也只是成亲那天见了他一面，将他赶到这里后，若不是他大闹了，换一方他几乎都忘了这个世子妃了。可此时他的口齿倒是伶俐了许多。他还是保持着微笑说道：“既然世子妃不喜欢，那我就改口好了。不过这次我是专程来给世子妃赔罪的。”哦，表小姐既知道自己错了，若是诚心实意的赔罪，那我自然收下。不过，你还是说说你犯了何罪吧。沈云溪可没想着给他留什么脸面，他就是存着激怒云峥的心思，让他快点休了他，他好出府去找凤凰山。蓉蓉没想到他这般油盐不进，还下他的面子，他有什么罪？将他赶到这里来，也是因为表哥不喜欢他。本着眼不见为净的原则，若不是他说坏了王府的体面，他才不会巴巴的过来给他赔罪。而他都让步了，他还不依不饶的，真是个蠢货。世子妃，表嫂，您就腾蓉儿一回，饶了我吧。我是真的知道错了，不该让你住到这里来。我早就给你重新收拾了院子，你现在就可以搬过去了。当初你们出来时，也是你自己说要住的僻静些，我只吩咐下人帮你安排一下。可哪想到他们居然这般大胆，将你安排到了这个院子。好，表嫂，我方才已经问明白了。也惩罚了当初的管事婆子，将她打了十大板，积了一个月的米银，你就饶了我这次吧。蓉蓉口若悬河，夹枪带棒的一顿辩解，说的又快又急。沈云溪连插嘴的机会都没有。总之听下来就是半斤八两，要怪也怪他自己要住到偏僻的地方来。沈云溪想了想，好像确实说过那样的话，这才松了下眉头，口中说道：“若是赔罪，我收下了，没别的事就请离开吧。我这地儿恐怕脏了姑娘的衣裳，就不请你做了。”蓉蓉本来还打算坐下。听他这么一说，倒是不怎么好意思了，僵在了原地。世子妃不去见世子吗？他回来了。愣了半晌，他小声说道：“不去，表小姐，请回。”沈云溪见他大有坐下来等人的样子，不禁提高声音说道：“世子妃，你……”蓉蓉装傻卖乖这么半天，还以为沈云溪很好糊弄，不想他还是油盐不进，不禁冷了脸：“怎么，还等我赶你走？怎么着？我现在还顶着世子妃的名头，世子还没将我下堂。”你觉得我说话不好使？沈云溪说着就站了起来，一手还叉着腰，大有他若不走，他就亲自动手将他提溜出去的架势。蓉蓉顿时没底气了。沈云溪说的不错，好歹现在还顶着世子妃的名头，他没法和他正面刚。那好吧，我改日再来瞧世子妃。若世子妃什么时候想搬出去，就让桃之来禀报一声，我派人来帮你搬东西。他神色尴尬，说完就打算离开。哼，真是鸠占鹊巢，反客为主啊！沈云溪冷笑了一声，小声嘟囔道。零幺零不知礼数，这话不高不低，却刚好传进了蓉蓉的耳朵。她听了再也忍不住，一扭身怒道：“世子妃说什么呢？我从小就住在府里，恰好王妃出巡，郡主也去了边关，这才让我暂时打理府中中馈。您做什么夹枪带棒、指桑骂槐的？哎呦，我只是随口一说，你干嘛急着带入自己啊？哼哼，你若不说，我还真没想到这一茬。”沈云溪恍然大悟般，眼睛滴溜溜转了几圈，神色古怪的瞅着他。蓉蓉登时极怒攻心，却又无法自圆其说，知道自己不小心着了他的道，于是脸色通红，站在当地。就在这时，外面又响起了一阵脚步声，一名小丫鬟惊慌的声音传来
，世子来了。话落，就见门帘挑起，当先一人坐着软椅被抬了进来。那人面如美玉，五官精致，一双眼睛黑亮清澈，眼尾修长入鬓，秋水一般惑人心神。他身披玄色锦袍，头戴发冠，虽坐着也能看出身量极高，只淡淡一瞥就让人脊背发凉，有种浓浓的压迫感。蓉蓉一见他，顿时委屈道：“表哥，你怎么来了？你不是还受着伤吗？”我过来请表嫂就是了。屋里丫鬟婆子一众人跪下请安，他瞥了一眼，漠然道：“起来吧。”之后就扫了一眼，一言不发，站在地上的沈云溪，眉眼间闪过一丝嫌恶，冷声低喝：“当朝太师府嫡女，连基本的礼数也不知吗？”沈云溪撇了撇嘴，脑海中闪过一个装成被雷劈的画面，之后欠身说道：“见过世子。”他的话不卑不亢，态度也不冷不热。云峥听了就是一怔，抬眼向他看来，沈云溪也正瞧着他。差点一句“你瞅啥”就脱口而出了，这冷冰冰像淬了毒一般的眼神，是想用目光杀死他吗？他等了一阵，也不见他说话，让他免礼，便自然而然地站起了身。我还没说话呢，你倒是一点不含糊。云峥差点气笑了，本来还想让他多拜一会儿，压一压他的气焰。听说他自他拜完堂走了后，就受了刺激，像变了个人似的，江府里闹得鸡飞狗跳，不得安宁。之前还不大信，这一下倒是有点信了。世子不是质疑我的礼数吗？我礼数到了就行了吧？难道你想让我在这么多奴才面前罚跪不成？沈云溪憋着一股子气，原主因他的冷落被府里的丫鬟下人们欺压，大婚之夜又被人掐死了，换了他来，还想让他也轻而易举就被折磨死。云峥被他噎了一下，似乎没想到他敢这么大胆的顶嘴，不由得沉了脸。你身为世子妃，我回府怎么不去前厅迎接？他本不想拿这点事来质问他，不过没沉住气，就问了出来。哦，这是啊，本来妾身应当去前厅迎接您归来的，只是。沈云溪垂头瞅了一眼自己的身上，脸色一红。她现在穿的还不如表小姐身边的大丫鬟秋竹，妾身也是怕这一身打扮堕了世子妃的名头。毕竟让那么多丫鬟下人看到传出去，丢的是王府的脸。我个人倒是不在意这些的。云峥也立即就注意到了，待他话音一转说完，脸色顿时难看起来。他扭头瞥了一眼已经愣在当地的蓉蓉，此时的他一脸羞愤，咬牙切齿，目光怨毒地盯着沈云溪。他如今管着府中钟馗。之前沈云溪的吃穿用度也都是他分派管理的，怠慢一半点还好说，可这已经到了无法出门见人的地步。蓉蓉惨白着脸色瞅了云峥一眼，委委屈屈道：“表哥，是我疏忽了。表嫂当初说想住到僻静些的地方，我当时只打发了管事妈妈安排，事后又忙得忘了，便没有及时给她做些衣裳。她还想解释一番，可说出来的话怎么听都有些怪异。沈云溪怎么都是世子妃，她打发的管事妈妈就安排了，也太拖大了。”云峥知道这件事本质上还是怪他。沈太师将她嫁过来，就是为了牵制殷王府，说不定还让她当细作，将殷王府的情况传递给京城，是他让府里的人提防冷落着他。之前你来的路上奔波多日，身子虚弱，是我让他给你安排个僻静的地方好好休息，这倒是我的不对了。既然如今世子妃提出来了，稍后我让人来给你裁几身衣裳便是了。犹豫了一会儿，他淡淡说道：“打算将这事就这么接过去。”那倒不用，我嫁过来的时候好歹也有一些嫁妆，给我重新安排个院子，把我的嫁妆给我，我自己收着。殷王府不会穷的，连我那点嫁妆都想贪占吧？沈云溪毫不客气地提出了自己的要求。他记得嫁来的时候，沈太师还是办得很风光的，毕竟他代表的是朝廷的体面。云峥听了一致，差点从椅子上摔下来。零幺幺，破烂嫁妆，就算他的嫁妆丰厚，就算殷王府将他的嫁妆贪占了，他也不该这么直接就说出来吧？这是要造反吗？世子妃，王府再穷也不缺你那点破烂嫁妆。他气得脸色发黑，恨不得掐死他。哼，既然不缺，那就把我那点破烂嫁妆都给我。还有，我现在还没被你下堂呢，还顶着这世子妃的名头，这破烂院子我可不住，我要自己挑院子。沈云溪心里有所倚仗，因此不怕云峥。就算他掌管着整个漠北，他又没犯什么大罪，总不可能派出军队来惩治他。只要不是大型翻车现场，他的身手对付三五个、十个、八个的，还是不在话下的。云峥从来没见过像他这样的女子，简直无法无天，百无禁忌，当着他的面这么大胆。可他偏又占了先机，让自己无法反驳。世子妃想挑个院子住，这个要求还是合情合理的。而且他就算在太师府不受宠，也是朝廷派来联姻的，他还不能明目张胆的休了他，或者将他弄死。他气得脸色铁青，抿着嘴盯了他半天，才吐出一句话：“既然如此，待会儿我就派人来带着你去挑院子吧。”好，那多谢世子了。等我挑好了院子，您就让人把我的破烂嫁妆也给我一并搬来。至于其他的，您看着办吧。沈云溪呵呵一笑。一口一个破烂嫁妆的说道：“哼，世子妃挑了院子住下，便好好修身养性吧，切勿随意乱逛。王府占地广阔，有很多暗卫把守，万一不小心伤了你，可别怪我没提醒过。”
。云峥见他心心念念，就记着那点破烂嫁妆，好像王府要强占他的似的，不禁咬牙切齿。知道了，世子放心，我保证足不出户，绝不乱逛。沈云溪好不容易争取到这点权益，也便见好就收，否则真的把这狗世子惹急了，他目前还干不过他。云峥说了这半天话，气色看着不大好，他不再搭理沈云溪，摆了摆手，几个家丁就抬起软椅离开了。蓉蓉和一众丫鬟婆子早被沈云溪的大胆惊得愣在当地了，直到此时才回过神来。他恨恨地瞅了一眼沈云溪，也一声不吭，带着丫鬟婆子走了。表小姐慢走，不送。临出门时，沈云溪突然说了一句，蓉蓉脚步一顿，差点被绊了一下，也没心思再和他斗嘴，气得跺了一下脚，就追着云峥去了。等人都走了之后，屋子又冷清下来，春儿这才从暗处钻出来，一脸担心的道：“姑娘，您是不是又得罪了世子？”春儿。把问句变成肯定句，沈云溪好笑的说道：“这不是很明显吗？其实他过来就是责问他的，他不管怎么应对都会被他训斥，倒不如当着他的面为自己争取些利益来的实在。”姑娘，世子是你在府中安身立命的根本，你得罪了他，岂不是把整府的人都得罪了？以后肯定要处处受到排挤。川儿一急就将这话说了出来。沈云溪点了点头，笑道：“你说的也对，可是你想想，我嫁来这里是为了什么？我爹为什么要让我嫁给英王府世子？”春儿想了想，顿时说不出话来了。沈云溪出嫁前一晚，太师来跟大小姐说话时，他也在跟前伺候。当时太师没有将他支开，应该是故意让他也知道这事，并时不时提醒大小姐的。太师说，将大小姐嫁过来，就是为了牵制着英王府，将其与朝廷联系在一起，还让大小姐想尽一切办法讨好世子。若能得了世子的眼，便将府里的一些消息随时传递到京城。这分明就是让他来做奸细的。大小姐这样的性子，哪里能做得了那个？虽然他的长相百里挑一，在京城也美名远扬。可世子不像是沉迷美色的人，否则也不会成亲之日连洞房都不入就去了军营。这些就算他一个小丫鬟也是明白的。想必世子对我嫁来这里的目的也一清二楚，从一开始就不会好好待我，就会将我排斥出去。那我讨好他有用吗？沈云溪见春儿不说话，沉思了半晌，估计也想明白了，又趁热打铁的说道：“姑娘说的不错，那我们现在怎么办啊？以后在这府里岂不是步步艰难，被人欺负？”春儿终是明白，无论自家小姐如何做。都不会得到世子的半点青睐，顿时难过的问道：“怎么办？依我看，他就算不待见我，也不会明着将我打杀了或者休了，顶多就是冷处理，对我不理不睬，任由我自生自灭呗。不过你放心，他要是不来找麻烦，我们就自己过日子，没什么过不好的。”沈云溪怕他失去信心，又安慰了一句：“零幺二换新院子。”春儿立即愁眉苦脸，都快哭了。以前在太师府，就算夫人和二小姐经常欺负自家小姐，好歹还能给他们一口吃的。还能过得下去日子，可现在来了这儿，眼看着境况连太师府都不如，说不定哪天就真的自生自灭了。不只要自力更生，还要防着整个王府的人。姑娘，听说这里穷，没想到连王府都这么穷。我们下人整天吃白菜和馒头，连点肉末都见不到。不知道您这段日子吃的如何？看你身子，好像清减了不少。他又想到，在换衣坊时，每天吃的都是白菜和窝窝头，很少能吃上白面，不禁担心的问道：“谁说不是呢？来的时候就听说漠北穷。”没想到连主子们都吃猪食一样的东西，要不是我诚挚了一顿桃汁，这死丫头到现在都是那些东西。沈云溪说着，就看了一眼远处矗立着的桃汁，小心翼翼的，身子都在微微发抖。这次他是真的服了，这世子妃大概鬼上身了，连世子都敢顶撞，将表小姐都不放在眼里。他去换衣坊大闹了一场，将管事的李妈妈打成那样，世子来了都没质问半句，看来是不打算追究了。以后他真的要好好伺候着了。世子妃，奴婢再也不敢了。以后定会好生伺候您。陶芝想了一圈，决定暂时还是好好跟着沈云溪吧。他一个奴才，只能抱紧主子的大腿了。否则他这样的女霸王想惩治他，随便找个理由都没人敢管。你别给我出幺蛾子就行了，好生伺候什么的，我可不敢想。沈云溪冷哼了一声，说道：“他也奇怪，云峥来了，居然没有质问他李妈妈的事。他还以为他要乘机拿这件事做法子惩戒他呢。”春儿，你先把我们的东西收拾一下，估计一会儿就有人来带我去看院子了。是，姑娘。春儿自去收拾了，桃枝讪讪地站了一会儿，也跟着去了。好歹世子还让世子妃自己挑一处院子，总算不用再住在这又破烂又偏僻的住所了。二人收拾了一阵，就见一个三十多岁的管事妈妈直奔沈云溪的院子而来。她进门后就朝他施了一礼，道：“世子妃，世子派奴婢来带着您去挑院子。”沈云溪瞅了桃枝一眼，桃枝倒是有点聪明伶俐的样子，立即会意说道：“世子妃，这位是世子身边的管事妈妈房妈妈。嗯，那我们现在就去吧。”房妈妈，是世子妃。房妈妈应了一声，就先一步走了出去。沈云溪跟在后面，春儿和桃枝也跟着他一起走了出去。
他身边现在只有这两个丫鬟，以他这样尴尬的身份，应该不会立即给他再派人来的。房妈妈倒是老成持重，一路上细心的给他介绍着空置的院子，还说了哪些院子有什么优点，离王爷、王妃还有世子住的地方远还是近。沈云溪也仔细听着，他是真的要好好挑选个院子住下来，再做别的打算。几人逛了大半个时辰，他终于选出了一处院子，距离后花园不远，那里还有一些花圃空地。如果按地理位置来说，其实和他原来的院子也差不多，都离几个主要的院子比较远。不过这里倒是比之前的院子强了很多。郡主原来在的时候，也偶尔会在这个院子住一下。他喜欢逛逛花园子，所以这院子里的装饰建造都不错，屋子里布置的也好。沈云溪里里外外转了一圈，最后一锤定音：“房妈妈，你回去禀报世子，我就要这个院子了。”“是。”世子妃若是决定要这个院子，我这就回去告诉世子，并带人将您的嫁妆也搬过来。房妈妈倒是没想到，她没有挑那个地势最好、装修最奢华的明月阁。来的时候，表小姐还哭哭啼啼的跟世子说：“如果任由世子妃挑院子，她定会挑那个。”不想她却挑了这么个离几个主子这么远的地方，倒是和郡主的口味有些相同。好，那我就在这儿等着您吧。沈云溪见他办事干脆利落，也就点了点头，让他速速去办。房妈妈向他行了一礼就走了。不多时，果然带着几个家丁，抬着几个香笼往他的院子里来。世子妃，世子说：“您想住这个院子也随意，还吩咐老奴将您的嫁妆都抬来了，这是嫁妆单子。”他说着，就拿出一本薄薄的册子递过来。沈云溪抬手接住，怪不得云峥会派他过来，一看就是半世半老了的，精明利落，一点都不拖泥带水。好，多谢房妈妈了。他心里想着，搬到这偏僻院子后，便可以自己做一堆好吃的，让这天天飘着香气，馋哭这一府的下人们。零幺三捏药丸，沈云溪看了一眼那嫁妆单子，心里咯噔了一下。看来云峥说的没错，这果然是些破烂嫁妆，估计没什么值钱的东西。堂堂太师府嫁女，还是嫡女，居然就陪送这么点嫁妆。这嫁妆单子这么薄的几页，有些东西肯定只是充个数，看着风光而已。房妈妈看着家丁将沈云溪的嫁妆全部抬完后，才道：“世子妃，嫁妆都在这里了，您先核对一下，若有什么不对的地方，再让桃枝来换老奴。应该不会有不对的地方，殷王府就算再穷，也不可能贪占我这点嫁妆。这我倒是信得过世子。”他神色有些尴尬，心里将太师府那便宜爹吐槽了一万遍，以后就当没他这个爹了。那老奴就先告辞了，房妈妈很有分寸的道：“好，你去吧。”沈云溪点了点头，房妈妈便带着下人往出走。“等等，还有件事。”房妈妈转过身来，诧异道：“世子妃还有何吩咐？”沈云溪淡淡一笑，瞅了一眼春儿和桃枝，有些无奈的道：“房妈妈，烦请你跟世子禀报一声，将我陪嫁来的那几个丫鬟也都给我送回来吧。你瞧我这里只有他们两个，有点是真的忙不过来。”他没敢狮子大开口，再向云峥要新的丫鬟。但是将他原来陪嫁的要回来，总不过分吧？这，那老奴一会儿回去便将这事禀报世子。若他有什么吩咐，老奴再来禀报世子妃。房妈妈话说的滴水不漏，让沈云溪挑不出一点错处，他只好点头应下。等人走了之后，沈云溪看了一下这院子，新是新的，比之前那处不知强了多少倍。可这里并没有进行清扫，屋子里到处都布满了灰尘，看起来像是很久没有住人了似的。春儿、桃枝，你们俩将这屋子和院子好好收拾一下吧。世子。不肯给我派人手，我们只能自己动手了。他料想云峥肯定不会给他派人手来，只能让这两个丫鬟先操劳一下了。春儿点头应下来，立即就撸起袖子打了水，开始擦洗桌椅家具。桃枝却脸色沉着，有点不大愿意，可又害怕沈云溪，只好跟着一起干活了。二人忙碌了一下午，才将整个院子各处都打扫干净了。房妈妈走了之后，便没有任何消息了。他猜测云峥并不想搭理他，要对他冷处理。将院子打扫完后，他就开了香笼，查看了一遍自己的嫁妆。果然，就是看着风光，都是些破铜烂铁，家具什么的都是旧的，都是沈云一和沈云聪不肯用的。临时让木工翻新之后，给他当了陪嫁。三人清点嫁妆时，春儿难过的小声嘀咕：“好歹是嫁给英王府世子，夫人也太抠门了些。太师又不肯管姑娘，否则他说一句话也不会陪这些东西来。算了，就算他肯说一句，那临时来一场又哭又闹的戏码，结果还是一样的。”沈云溪将唯一值钱的几幅头面首饰拿出来，放在多宝阁里，其余的都放进西跨院里了。他提出将陪嫁丫鬟要回来的事，如石沉大海。云峥连个回复都没有给他。吃的东西倒是比几天前好了许多，每顿有一荤一素一汤，一碗白米饭。据说这是府里主子们的定例。沈云溪也没说什么，自将院子收拾好后，便每天在附近的园子里逛，采了些野生的药草回来，和春儿捣鼓着捏了些药丸。王府占地面积大，倒是专门开辟出一块地来种了些药草，但也都是常用的，所以也没人采摘，任由他们在那儿跟草一样荒废着。姑娘。这些药是治什么的？您什么时候会医术了？您那天给我治伤的药草真管用，我身上的伤已经好了一大半了。
。春儿见他捏了很多小药丸，倒像某些江湖术士卖的丹药，不禁好奇地问道：“我以前在太师府的时候也看了不少书，医书也看过很多的，只是现在才慢慢想了起来。”沈云溪随便编了个理由，反正也解释不清楚。那你捏这些药丸干嘛？现在又没人要用，现在是没人用，以后就可以用了。比如这一瓶，他拿起一个小药瓶道：“这里面装的都是活血化瘀的药丸。”以后若是再受了伤，就可以直接拿来用了。那这一瓶呢？春儿又指着一个蓝色盖子的小瓶问道：“这是治疗流感的，呃，就是季节性发烧、头疼脑热什么的。哎呀，是不是就是那种每年换季时流行的一种病症？很多人都会发烧、头疼无力，有的人喝几副药就慢慢好了，可有些人却跟得了不治之症似的，怎么都好不了，死了的也很多。对，就是治疗那个病症的。现在马上又到了秋冬交替的季节，我们多做些这药丸，到时候拿去集市卖。”既能治病救人，又能赚钱。府里这几种药草一大堆，管够用。014， 世子妃要见世子。春儿愣了半天，才惊喜的道：“姑娘，您居然懂得这么多医术，连那个病症都能治。据奴婢所知，每年京城里都有一大波夫人、小姐、公子们得那种病。不过富人还好说，都有太医和知名大夫给诊治。可那些看不起病的穷人，便只能听天由命，很多人都熬不过去，就此死了。是啊，其实这不算什么大病。”只是个季节性的流行病症而已。我这药丸保证，只要十颗八颗下去，就要到病除了。沈云溪在心里感叹了一下，这个时代的人随便得个小感冒，要命的也一大堆。在他曾经经历过的现代，这都是小毛病了。那我们确实该多做些这药丸。只是我们将府里的那些药草都采来，世子知道了会不会怪罪啊？春儿听说这药丸能治疗头疼脑热，还有发烧，很是高兴。不过又担心世子发现他们私自采府里的药草动怒，怪罪。那东西那么多。我们不用，他们也会任其自生自灭罢了。其实他也不知道府里为什么会有那么多药草，估计就是随意种植的吧。毕竟都不是什么名贵药草，那他身为世子妃采些来用也没什么关系吧。陶之在一旁听了沈云溪的话，也暗暗震惊，不知道他是真的懂医术还是吹牛。可若是吹牛，怎么又会弄出那么多药丸来？他在这个院子里等了几天之后，房妈妈那边还是一点动静都没有，他终于等不下去了。沈云溪将最后一点药丸捏好封存在一个小坛子里后，洗漱了一番，换了身衣裳。春儿，你跟我出去一趟。春儿忙应了一声，跟上来，口中却问道：“姑娘，我们去哪儿？去买几个丫鬟。”他开了香笼，将太师傅陪嫁的一百两现银拿了五十两出来，装在荷包里，就往外走。“姑娘，您就这么点家当，还是省着点花吧。以后用钱的地方还多着呢。您又不得世子的眼，恐怕他也不会给你钱使。”春儿说着，便拉住他，又急急道：“这里暂时有我和桃之姐姐伺候，也能撑一段时间。您拿这么多钱去买丫鬟，一下子花完以后怎么办？”你放心，过几天我就带你赚钱去。沈云溪见他急成这样，不禁失笑，暗道：果然是从小一起长大的，这是真心为他好的。您身在王府，怎么赚钱去？出府都难。春儿还是不肯放手，想再努力一下，到时你就知道了。走吧，再拉着我要来不及了。沈云溪一边走一边吩咐桃之看着院子，春儿劝不住他，只好跺脚跟了上去。二人穿过假山水榭和走廊，一路步行到了前院，就见那里有一对侍卫来回巡视着。还有一些丫鬟下人，神色匆匆地走来走去，像是发生了什么大事。姑娘，我们先回去吧。看来今天府里有什么事发生了。春儿紧挨着他，小声劝道：“来都来了，总得试试能不能出去吧。”沈云溪朝着大门走过去，没走几步就被一名全副武装的侍卫拦了下来。“世子妃，府中出了大事，请您回去待在院子里，别到处乱逛。”这人长得眉清目秀，看着像是侍卫首领的样子，还认得他，但说话却不怎么客气。出什么事了？我要出去一趟。我前几天就跟房妈妈说，让她禀报世子，将我陪嫁来的几个丫鬟都给我送回来。可这么多天了，连个音讯都没有，只好亲自过来问这事。沈云溪看他的样子，不像是撒谎。可府里若是出了大事，怎么一点消息都没传到他那里？世子妃还是请回吧。今天任何人都不得随意出入府中。府里出了刺客，到现在还没抓到。您最好待在院子里，不要乱跑。那侍卫油盐不进，一副高冷态度，还是不让他出去。世子在哪儿？沈云溪知道，若没有云峥亲口下令他，他今天肯定出不去，只好冷着脸问道：“世子他？”那侍卫皱着眉，犹豫了一下，又道：“世子在书房，那你派个人带我去找他吧，否则我今天就是硬闯也要闯出去。”沈云溪怕他又找什么借口让他回去，不禁正色说道：“那人叹了口气，说道：‘好吧，属下让人带您过去吧。’”他说完就叫过来一个人，吩咐了两句，之后那人就带着沈云溪和春儿去了书房。还没到跟前，远远的就看到有一群人站在外面。面色焦急，走来走去。蓉蓉在一群丫鬟婆子的簇拥下，也皱着眉站着。那人带着他们走到前面，和一人说道：“莫烟侍卫，世子非要见世子。” 015施展医术。
，那人和别的侍卫衣着不同，穿得很随意。沈云溪猜测他应该是云峥的禁卫。莫烟转过头来瞥了他一眼，眼中很是嫌恶，冷声说道：“世子妃有什么事，还是改天再说吧。世子今天不见任何人。”沈云溪心里一下子就涌起一股气来，亏他还叫他一声世子妃啊，他都等了这么久了，连几个下人都没给他派来，想自己掏银子出去买几个，还不让出门，他又不是奴隶。云峥嫌恶他也就罢了，这些侍卫丫鬟们也一个一个恨不得要在他头上拉屎，真的当他是只随便能捏死的蚂蚁了。不行，我今天非得见你家世子不可，我倒是要问问，若还要我继续顶着这个名头，就将我该得的都给我，否则大家都别想过日子了。沈云溪说完就越过墨烟，直接往书房走。墨烟顿时一惊，叫了一声：“世子非不可。”而沈云溪速度极快，已经到了门口，他焦急之下足尖轻点，一个飞身越过沈云溪，抬手就将他拦了下来。沈云溪冷哼一声。虚晃一招，手掌突然中途便是往墨烟门面抓来。墨烟只觉这一掌甚是凌厉，从四面八方笼罩而来，躲无可躲，又不敢真的伤了他，顿时往后退了两步。趁着这个空档，沈云溪扭身向前一跃，抬脚就将门踹开了。云峥，你给我出来！今天要么你将我下堂，给我一纸休书，要么就让我出府去买丫鬟。他怕墨烟带着侍卫追进来，所以一进去就语速极快的说了一通。然而他的话还没说完，就戛然而止。书房中几个人正埋头聚在一起商议着什么，还有几个黑衣人分裂两边站着，里边的榻上躺着一人，上身没穿衣服，远远望去，面色苍白如纸，不知是死是活。那人正是云峥，他身旁还坐着一名大夫，正在他胸前的穴位上按压，应该是在给他诊治。一群人见沈云溪就这么直直的闯了进来，顿时愣了，面面相觑，不知该如何是好。莫烟紧接着跟了进来，见沈云溪还站在当地叫嚣，更加气怒了。世子妃，请回，世子受了伤。大夫正在给他诊治，沈云溪没想到他的伤还挺重的，看这样子好像快不行了。他心中正犹豫着要不要过去看看，就听那几个凑在一起商议的大夫，其中一人开了口：“这医术已经失传多年，据说当年开国皇后离宫之后，将那些医术、武功、星象、术数，还有农科技术等所有书籍，都带到他学艺的地方封存了。如今世子中了这毒，眼看着是不行了。”说完便摇了摇头，唉声叹气的：“王太医，连你都束手无策了吗？”当年那些医术就一点都没传下来吗？另一名大夫听他这么说，惊慌地问道：“哎，当年我的先祖只是宫里的一名普通太医，略学了一些，也不过是皮毛。那些深奥的医术根本没人能学会，传到我这一代也只记得一点，却不敢贸然施针啊。”王太医忧心忡忡地走到云峥的榻前，从那名大夫手中拿过银针，定夺了半天，却不敢扎下去，急得脸色发青。仙九去时学疏通经络，再用手指弹压人中穴，接着同时九极拳、天池、窃门。内关几个穴位，他便可苏醒了。低沉冷清的女声突然响了起来，而且说的有理有据。王太医和其他几个大夫不禁向他望过来。此时根本没人在意沈云溪硬闯的事了，云峥都昏迷休克了，谁还顾得上搭理他？世子妃，快回去吧！你一个妇人家在这里添什么乱？再不知礼数，属下便不客气了。莫烟见他赖着不走，还扰乱太医的诊治，不禁沉声怒喝道：“你不客气想怎么样？还要跟我打一架吗？你觉得你能打得过我？”我说的对不对？自有太医来分辨。而且我现在还顶着世子妃的名头，你只是个侍卫，懂不懂礼数？既然想拿礼数来压他，那他便反击回去。以下犯上是什么礼数？莫烟被他对的一致，却听王太医突然拍了拍脑门，大喜道：“快，快按世子妃说的下针，是我钻牛角尖了。”光想着在心肺周围的几个穴位下针，却没想到这一茬。方才坐在云峥榻前的大夫见他如此激动，不由得松了口气道：“王太医，银针在你手中。”王太医这才反应过来。忙坐下来，按照沈云溪方才说的施针，并按压云峥的心肺。等最后一针扎下去，云峥突然咳嗽了一声，缓缓睁开了眼睛。零幺六庄的累不累？世子殿下，您终于醒了。王太医脸色一松，手上还不停的在他胸前按压着。云峥缓了好一阵，才慢慢说道：“有劳王太医了。”王太医忙摆了摆手道：“殿下，刚才多亏世子妃的指点，臣才能将您救醒过来。”云峥愣了一下，这才看到沈云溪正站在当地，一脸怒气的瞪着墨烟。莫烟见他醒过来，也上前两步喜道：“主子，您觉得怎么样了？”说完后，觉得后背如芒在刺，这才又小心的道：“属下没能拦住世子妃，让他闯进来了。”沈云溪听了他的话，一下子气笑了，冷冷瞅了一眼莫烟，说道：“哎呦，真是有什么主子就有什么奴才，要不是我闯进来，恐怕他现在已经回天无力。你们正哭青青的准备后事呢。”这话说的极难听，屋里的人都是一怔，没想到他居然这么毒舌，当面就咒云峥骂莫烟，不禁瑟缩了一下。莫烟回过头来，脸上怒气横生，一时竟找不到话来反驳。果然如世子所料，他之前一直在装，装得那么柔弱怯懦，懦
，想用美色迷惑世子跟他圆房，而世子不肯上当，将他冷落了一段时间，他就按捺不住，露出本性了。云峥已经向王太医问明了方才的事，知道是他恰好闯进来，指点王太医施展针灸术救了他。他的目光在沈云溪身上转了一圈，淡淡道：“既然是世子妃救了我，那还是要谢谢救命之恩的。不过世子妃倒是装的不错，这么多天居然没显露一点出来，倒是我低估了你。”沈云溪几乎秒懂他的话，差点一口气上不来。他救他倒救出差错来了，他怀疑他之前懦弱胆小是装的吗？怪不得没人质疑，他性子突然大变了。原来都以为他在装。呵呵，你还为了不圆房装昏迷呢？我以前在太师府是什么样子，你也一定清楚。再说，这事我也没必要跟你解释。至于你心里那点想法，我懒得理你。不管他能不能听得懂，反正他认为他是太师府派来的奸细，这事他是不肯承认的。云峥插了口气，咬牙说道：“既如此。”世子妃是怎么懂得医术的？啊，我差点忘了。听说你还会武功，之前大闹幻医坊，毒打下人。他醒来后便觉得通体舒畅，气色也越来越好了。虽然毒还没解，暂时也没有性命之忧了。那世子想怎么样呢？刚脱离了生命危险，就迫不及待的想惩治我了。沈云溪面上一脸嘲讽的笑容，却生动灵气。云峥顿时怔了怔，算了，怎么说，今天也不是惩戒的时候。你硬闯书房有什么事吗？隔了一会儿。他终是先压下对他的怀疑，问道：“谅他一个孤立无援的女子，也生不出多大的幺蛾子来。我嫁来的时候，不是有几个陪嫁丫鬟吗？都被表小姐打发走了。我那么大的院子，只有桃枝和春儿两个。若是不能将他们还给我，就请世子准我出府，再去买几个回来。”他的话里有一股浓浓的怨气。明明第一次见面时跟他说过这件事，蓉儿没给你派丫鬟去吗？云峥闻言有些诧异，他当时就吩咐蓉蓉找人牙子来让他自己挑选几个丫鬟的。要是有我，还用硬闯来问你？表小姐既打发了我带来的丫鬟，早就该将我那院子的空缺补齐。一直拖着是想让漠北所有人看笑话，说殷王府穷的连几个丫鬟都买不起了。沈云溪虽然明白过来是蓉蓉故意拖着，没给他分派丫鬟，不过归根结底还是怨他。零幺七穷到人神共愤，屋里的空气陡然冷了下来，像是一个大气球突然被戳破了一般，蔓延着一股尴尬的气氛。王太医和几个大夫低下头，尽量装作没听到沈云溪的话，然而墨烟却忍不住了。世子妃。不过几个丫鬟而已，表小姐可能是多忘记了，你何必抓着不放？漠北穷，殷王府也穷，可也没穷到连几个丫鬟也用不起的地步。只是自家主子不想太过招摇，才一切低调行事。没想到他一个挂名世子妃也敢嘲笑殷王府穷。我什么时候抓着不放了？我跟你家世子说了这事都五六天了，如你所说，买几个丫鬟的事，能有什么费事的？要拖这么多天？沈云溪针锋相对，要不是这里有这么多人，他非给这个目中无人的狗侍卫一点教训不可。他是先礼后兵，又不是无理取闹。莫烟，将蓉儿叫进来。云峥见他们二人有吵架的趋势，不禁吩咐了一句：“是，世子。”莫烟瞪了沈云溪一眼，转身出去叫人。不多时，外面响起了环佩叮当的声音。蓉蓉带了两个丫鬟走了进来：“表哥，你怎么样了？”可吓死我了！一进来，他就直接无视沈云溪，越过他，直奔云峥的榻前，泪眼朦胧的哭道：“我没事，叫你来是有件事要问你。前几天我吩咐你。”找人牙子进来，给世子妃院子买几个丫鬟，怎么还没送过去？云峥略微皱了下眉，挪动了一下身子，似乎想离他远点。蓉蓉一怔，没想到这个接骨眼上，他居然问他这种事，被他叫进来的满腔欢喜瞬间化为泡影，愣了半晌才念诺道：“表哥，我这几日忧心你的伤势，府中事情又多，一时忘了，还没来得及给世子妃送丫鬟过去。”呵呵，沈云溪立即嘲讽的笑了两声，蓉蓉脸色涨得更红了，扭头瞧着他怒道。表哥回府那日就受了伤，这几天一直在治伤。你身为世子妃，不为他出力，却为这点子事值得你来劳烦他。他丝毫不觉得自己有什么错，反而倒咬一口，觉得沈云溪这个接骨眼上提买丫鬟的事是添乱，将自己的错轻轻就接过去了。沈云溪觉得他真该跟那个墨烟，真是天造地设的一对奇葩，都习惯将错往别人身上推。表小姐，今儿若不是我为了几个丫鬟闯进来质问世子，顺手救了他，他现在已经翘辫子了。你自己犯了错，居然还想赖别人，这府里穷的叮当响，能有多少事等着你处理？你不过只长个钟馗，又不是当皇帝，再忙还能将这事给忘了？他一口气埋汰了英王府，还将他也对的脸色发白，气得蓉蓉直指着他，抖着嘴唇说不出话来。世子妃，你胡说些什么？皇帝岂是你能信口雌黄的？云峥听他说的越发不像话，不禁开口低喝了一声：“得了，世子现在暂时也不会毒发身亡了。我要丫鬟的事怎么说？”总不能今天我这么闹了一通还没个说法吧？沈云溪懒得再开口和他们争辩，只想达到自己的目的。云峥想着，终究是他救了他，半晌才冷声吩咐莫烟
，让房妈妈将他的陪嫁丫鬟全部送过去。018， 好人难做。当天下午，房妈妈就将沈云溪之前的五个陪嫁丫鬟送到了他的院子。待人都到齐之后，他有些不好意思的道：“世子妃，这几天世子一直在治伤，表小姐又不得空，所以没能及时给您将丫鬟送来，还望您见谅。”沈云溪知道他就算得脸也是个奴才，容容若拖着不肯给他丫鬟，他也不好和他对着干。再说，她是云筝院子里的管事妈妈，自然会向着那边，怎么可能对她的事上心？她摆了摆手，不在意的道：“这事也怨不得你，既然将他们送回来了，也就罢了。”房妈妈见他好像没有生自己的气，不禁暗中松了口气，随后跟他行了一礼，就离开了。那几个丫鬟也被蓉蓉分配到了其他各处，都是干粗活的，想必也受了不少苦楚。此时被他召回来，一时战战兢兢，手足无措的。沈云溪坐在椅子上，瞅着几人问道：“你们先跟我说说名字吧，我一时忘记了。”那几个丫鬟此时才跪了下去。左边一个长相清秀的说道：“世子妃，奴婢是昭云，他们是彩霞、落月、夏荷、秋灵。”他一边说，一边指着和他一起跪着的那几个丫鬟：“这段时间你们也没少受苦吧？你们都是跟着我陪嫁来的，就算要发落，也轮不着别人。以后是想继续跟着我，还是回原来的地方？”他原来的丫鬟只跟来个春儿，这几个都是临时挑选的，模样身段都是上等，打的什么主意，是个人都知道。只可惜云峥不是个好色的，他更不得宠。就算陪嫁来几个美貌丫鬟，又有什么用？那几个丫鬟听了他的话，面面相觑。此时终于回魂，确定沈云溪将他们要了回来。不过这大小姐之前在太师府时，待遇比丫鬟也好不了多少。她性子又和善，软弱可欺，哪怕长得美也不得世子的心，害得他们也跟着受罪。其中一名丫鬟落月突然抬头，直视沈云溪，面色委屈的道：“奴婢几人自来了王府，就被打发到各处做苦力。”说到底，还是姑娘不得宠，入不了世子的眼。我们下人也跟着受罪。来的时候，夫人可跟我们说过，我们代表的是朝廷的颜面，他们不敢将我们怎样的。谁知是这个情形呢？姑娘再不将我们要回来，我们恐怕累也要累死了。沈云溪刚端起一杯茶要喝，这丫鬟便炮筒似的说了一大堆抱怨的话，合着还是她的不是了。她心里冷笑着，这就是世道艰难，好人难做。什么时候性子和善也成了不是？落月是吧？你也知道。我嫁来这里是为了什么？这里的人没有将你们打杀或者发卖，已经是看着我的面子，手下留情了。你以为你能算得通？我将你们要回来，可不是要你们回来享福或者骑在我头上的。你要是不愿意，现在就滚回去。沈云溪想尽量装着和气些，可总有这些作死的，让他压不住脾气，装不下去。落月只是仗着自己出落的有几分姿色，想将来混个姨娘什么的。而且料想沈云溪也不会将他怎样才敢当面抱怨，不想他居然这么能言善辩了。发生了什么事？啊？几个丫鬟听了沈云溪犀利的言辞，都是一阵，都觉得他有哪里不一样了，又说不上来。听说世子不肯亲近女子，是因为有心上人。他寻了那女子很多年。零幺九似曾相识的医术，我要你们回来是伺候我的。我这干活的人手不够，可不是让你们回来给我当祖宗的。你们哪个不愿意？现在立即滚回原来的地方。沈云溪呷了一口茶，说话声音不高，却充满气势。这下几个丫鬟再也不敢说什么了，他们哪里肯再回原来的地方去？那里的人处处排挤他们，干活稍有不利索就会挨打，不给饭吃，留在这里怎么也比原先强。再说他们几个陪嫁来的时候，身气还在夫人手中，若是离开，除了勾栏那种见不得人的地方，根本没有活路。姑娘莫生气，奴婢愿意留在这儿服侍您。还是朝云老成仙，忙开口说道。落月也低下头，不再作声。回去肯定是不会回去的。既然这样，你们就留下吧，自己去收拾屋子，和春儿逃之一起。沈云溪也懒得和他一个丫鬟计较，摆了摆手。先让他们去安顿。书房里，云峥服用了王太医开的药之后，已经好了大半。不过几个大夫还是忧心忡忡。世子，这次虽然将您救了过来，但是下次……王太医唉声叹气地说道。莫烟立在一旁冷声道：“世子，世子妃真是好手段，居然能在您的眼皮子底下装了这么久。之前还说他病了一场，差点没命了。他既懂得医术，哪里会让自己没命？刺客这次是算准了您毒发的时间才着了道，否则绝不会让他逃脱。”云峥此时恢复了生气。俊美的脸上一片淡然，也不知在想什么。凭那刺客的功夫，想伤我还差得远。我不过想让他回去跟朝廷那边露个信，我的毒还未解，翻不起什么风浪。只是没想到这毒如此霸道，受伤后顺着血液向全身蔓延。我用功逼毒一时不慎，才走火入魔，差点送命。过了半晌，他才缓缓解释道：“世子，这毒千万不可掉以轻心。臣费尽心思钻研这么多年，都只一知半解，只知道用千年雪参当药引，再以针灸术打通全身经脉。”最后用内力将毒彻底逼出体外，可是这千年雪参如今只有太师府有一株，宫里也不见有此珍贵的药材。
就算能将那株千年雪参弄到手，依臣下如今的针灸之术，恐怕也无能为力。稍有不慎，还会影响元房。王太医吞吞吐吐的说了半晌，突然停住了声，脸上现出一股奇异的神色。王太医，怎么了？莫烟见他说到关键时刻停下了，不禁急声问道：“世子，臣觉得或许可以问一下世子妃，他今日的针灸法让老臣有种似曾相识的感觉，却一时又想不起来在哪见过。”王太医知道。沈云溪作为太师府的嫡女，云峥是不可能让她在王府留太久的。不过犹豫了一阵，还是说道：“王太医，你的意思是世子妃的针灸术比你厉害？不可能，她估计只是碰巧懂得一些粗浅的医术罢了。”莫烟听了他的话，立即摇头说道：“关于沈云溪在太师府的情形，是他亲自去京城查的，没有人比他更了解了。纵然他到了王府之后，可能一直在装，也不可能懂得什么高深的医术。零二零能不能过得了这一关？”王太医听了之后摇了摇头，正色说道：“世子，臣觉得世子妃的医术不一般。虽然不知她是如何习得医术的，可她那天对臣的指点下针又狠又准，倒是有点像开国的苏皇后。”他说着，不知不觉就想起了当年关于苏皇后的传闻，觉得这干脆利落的医术颇有他的风范。吃，她一个不受宠的太师府小姐，性子懦弱，自小养在深宅大院，怎么能和女金国苏皇后相比？莫烟觉得王太医说的更离谱了。当初听说皇帝要将太师府嫡女嫁过来，云峥就派了他去查探这事。一开始定的是二小姐沈云一，可不知为何嫁来的却是这位大小姐。不过对于云峥来说，谁嫁过来，结果都是一样的。而莫烟素来办事周全，将太师府的情形都查了一遍，包括沈云溪、沈云一，还有沈云聪姐弟三人。他知道这位大小姐生性懦弱，胆小如鼠，在太师府不得宠，连下人都对她不敬，继母林氏和两个弟妹都和她不亲和，时常欺负她，因此。当初他嫁来王府后，云峥才没当回事。想着依他这样的性子，也翻不起什么浪来。就算得了沈太师的嘱咐，恐怕也当不了奸细，便冷着他，远着他。他去了趟军营，回来途中毒发，遭遇刺客受了伤。半路上碰到荣荣派去的人说了沈云溪的情况，他当时很是震惊。这几天在府里所见他的形势，也的确和以前莫烟带回来的消息不同。若有一个人能装那么长时间忍辱负重，不被太师府的人发现，那他的心机也太深沉了。可如果他不是装的，突然性子大变，这又是什么原因？他百思不得其解。此时又听王太医推崇他的医术，也摇头，觉得他太过拖沓。他在太师府的时候是什么样子？我派莫烟亲自去查过，根本不是现在这个模样。就算装，也不可能这样。云峥坐在椅子上，沉思了半晌，说道：“那世子之前不是说世子妃隐藏的很好吗？”王太医想到他之前的话，不解的问道：“我是故意试探他。那那世子现在打算怎么办？”王太医知道沈云溪的处境，不得云峥的宠。被休弃还是好的，恐怕有性命之忧。他若能过了今晚这一关，就容他再多活些时候。果然，云峥沉着脸，半天还是说出了这样的话。莫烟心里一喜，还好主子没有被美色所迷，知道留着他一日便会多一日的危险。主子，那还是按照计划行事吗？云峥点头，嗯，去安排吧。将人引到他的院子里去。莫烟应了一声，急忙出去安排了。王太医知道这是不是他能智慧的，虽然可惜沈云溪的医术，却知道。如今漠北和朝廷的关系已日渐紧张，留着他终究是个祸患。沈云溪将几个陪嫁丫鬟要回来后，也没有立即就吩咐他们做事，让他们今天先好好休息一晚，明天起来再分派活计。晚饭的时候，陶芝取饭回来，就跟他说道：“世子妃，方才莫烟侍卫说府里有刺客，叫我们晚上小心些。”灵儿妖兄残的刺客。沈云溪听了之后，低头沉思了好一阵，才点了点头道：“我知道了。你们晚上睡觉的时候，将门窗都关好。”是。今晚轮奴婢和川守夜，就让他们几个休息吧。陶之见他居然将几个打发出去的丫鬟也都要了回来，不禁有了一种危机感，便想在他跟前好好表现一下。沈云溪只淡淡应了一声，懒得搭理他。他那点争宠的小心思，在他面前都不够看。吃了饭，川儿打来一盆水让他洗漱。他洗完，坐到铜镜前，看着自己的面容，又开始犯愁。镜子里的人能看得出五官精致、轮廓分明，可瘦的眼睛都大了一倍了，而且怎么看都有点营养不良的样子。这几天吃的东西比之前好些了，每顿一荤一素一汤。不过对他这长期缺少营养的身体来说还是不行，他都弄点吃的回来补补身子了。姑娘，睡吧。川儿给他梳完头发，说道：“嗯，你也去睡吧，我这不用守夜，有什么事我会叫你。”沈云溪上了榻，摆了摆手，让他也去睡。川儿知道这是他一直以来的习惯，便焚了一炉香也出去了。半夜时分，沈云溪突然坐了起来，一缕淡淡的血腥味飘进了他的鼻尖，他快速穿上外衣。手刚摸到墙上挂着的鞭子，一抹寒光就迎面而来。他拿过鞭子，手一扬就抽了出去，口中喝道：“什么人？”鞭子刚好卷上那把朝他刺来的剑，他发力一甩，将那人的剑尖甩到一旁。
。男人听到他的声音，似乎一怔，初见便慢了半拍。沈云溪瞬间飞身而起，越过他就往外面疾奔而去。那人索性一不做二不休，转身就朝他追来。他出了屋子，看了一眼一旁昏迷不醒的春儿和桃枝，伸手探了一下他们的鼻息，发现还有呼吸，这才松了口气，又提气奔出房门外面。他学过医术，天生对气味比较敏感，所以。刚才那人渐渐有一缕若有若无的血腥味，才能将他惊醒。此时来不及细想，这刺客为什么会来杀他？出了屋子后，他就奔到其他几个丫鬟的屋子里。刚一进门，一股浓烈的血腥味便扑面而来。他心里咯噔一声，借着月光就看到几个丫鬟倒在地上，满屋子到处都是鲜血。他面色愠怒，转身就见刺客站在院子中央，用剑尖指着他：“你是什么人？为什么要滥杀无辜？他们怎么你了？”沈云溪没想到这刺客这么凶残。居然将他刚要回来的几个丫鬟杀了，顿时怒喝道：“他没有问他怎么敢夜闯王府，既然人家来了，肯定知道这是什么地方，闯的就是这里。而他要杀的应该也不是他，只是不知为何却闯到这里来了。哼，既然被你瞧见了，那你也得死。”他全身黑衣蒙着面，只露一双眼睛在外面，目光淬了毒一般冰冷。沈云溪知道这不是个普通的刺客，而是专门培养出来的杀手，没有任何感情。好，那就看看到底是谁死。他咬牙怒喝一声，不等他出手，就上前一步，手中鞭子一扬，柔身扑了过去。他的剑术独树一帜，不过手中的鞭子用起来不太顺手，所以威力就打了些折扣。那刺客见他来势汹汹，没有半点花招，一出手就是杀招，而且走的是凶猛凌厉的路子，一边袭来，笼罩了四面八方，让人退无可退，无处可躲，忙举剑迎接。二人瞬间站在了一起。沈云溪的招式全是强猛快攻一气呵成，刚开始用鞭子还有些生疏。十几招后便熟练了。刺客见他居然有这等武功，心下先就露了怯，便只手不攻。几十招后，沈云溪居然越战越勇，没有半点退缩惊慌的样子。他不禁使出全身力气应战。啊，杀手组织训练出来的杀手也不怎么样嘛。你要想活命，现在就求饶，否则十招之内，老娘要你的命。零二二，不配知道我的名号。站了这半晌，沈云溪已经摸清了他的路数，差不多胜券在握，便趁机激怒他。他一开口，那刺客果然动了怒，剑势一变，扑过来一顿猛烈凌厉的招式，近身快攻，口中怒喝：“臭丫头，既不知好歹，我便也不必手下留情了。”手下留情，快别给自己脸上贴金了。你要知道我的名号，就算死在我的鞭子下，也可以瞑目了。沈云溪对着毫无人性的冷血杀手，满腔怒气，不由自主就提起了前世，一股匪气：“你的名号是什么？”那刺客下意识地问道：“呵呵，你这无名小卒，不配知道老娘的名号。”老娘当年当山大王的时候，你还没出生，不知道窝在哪个犄角旮旯当畜生呢。好不容易今生脱生为人，却还做这等勾当，滥杀无辜。沈云溪故意气他，就是不告诉他他的名号。不过就算告诉他了，他恐怕也不知道吧。你这臭丫头，找死！那人果然大怒，提剑直刺，又狠又快，却每一招都被沈云溪轻松化解。他越是恼羞成怒，就越容易被钻空子，不多时便章法大乱，只有招架之功了。吃。一声鞭笞的声音响起，刺客惊呼一声，撤招即退。沈云溪哪容他退走，口中数着七八九十，之后突然变招鞭子，变得笔直，噗的一声就插入了刺客的胸膛。那人猛地瞪大眼睛，死死盯着沈云溪，之后身子慢慢倒了下去。怎么样，服气不服气？老娘说十招就十招，让你这么痛快的死了，还便宜你了？沈云溪踩着他拿剑的那只手肥里匪气的说道。那刺客嘴里涌出大量鲜血。却颤抖着说道：“你的名名名号。”沈云溪隐约听明白了他的意思，便低下头，冷笑着轻轻说了几个字。那人突然挣扎着，似乎还想站起来，最终还是无力的停了下来。“不，不可能！”说谎，死不明。乐、嗯。说完最后一个字，他才闭上了眼睛。说：“你这渣渣不配知道我的名号，你还不服？跟你说了，你又不信，我有什么办法？不瞑目就不瞑目吧，下辈子投胎做个好人。”他将鞭子抽出来。心道：幸亏那天打李妈妈的时候将这鞭子收了，否则今天他没有趁手的兵器，不一定能打得过这刺客。他打算先去看川儿和桃枝，那两人被这刺客打晕了，不知道有没有受伤。至于其他几个丫鬟，他默默叹了口气，刚一转身，就见院门处站着两个人，却是云峥和墨烟。月光下，他的身影蒙着一层淡淡的青灰，笼着一件玄色披风，融在夜色中，更加清冷俊美，如一座没有生气的雕塑。墨烟还扶着他，看来他的身体还没完全恢复。世子妃果然毫无意，倒是我多虑了，还特地过来查看一番。云峥矗立了半晌才开了口，他也是刚刚将心里的震惊压下去。莫烟也直愣愣地看着沈云溪，还没从他刚才凌厉凶猛的武功招数中回过神来。
因为太过惊讶，都忘了对他怒目而视了。哼，世子是怕他杀不死我，所以才特地过来盯着的吧？可惜让你失望了，他的确如你所想，杀不了我。沈云溪冷冷地说了一句，便转身回了屋子。灵二三刺客被我杀了。莫烟瞬间回过神来，冲着沈云溪的后背瞪眼：“世子，你看他，他果然和我们查到的大不相同，这是怎么回事？”他急得直跺脚。却又不知该如何开口替云峥解释一句。之前刺客袭击云峥是掐着他毒发的时间来的，而他也是故意卖了破绽导致受伤，只是没想到体内的毒如此霸道，差点控制不住让他送了命。之后他预料刺客还不死心，还会再来查探，便让莫烟故意将人引到沈云溪这里来。如果他是太师府派来的奸细，那这次刺客肯定会跟他联系接触，他还不怎么放心。等刺客有了动静，便跟着莫烟过来了。要是刺客和他接触，并吩咐他做事。那他立即就会让暗卫现身，将他们二人当场揭穿。那刺客无论如何今晚都走不了，到时候他就可以用这件事做法子和朝廷谈判了，并光明正大的将沈云溪修回去。可他不但没和他接触，还藏着这等武功，居然毫不留情的将刺客斩杀了，这真是出乎意料了。云峥站在院子里，半晌没有动，想着他嫁来王府前前后后的事，怎么都有些想不明白。世子，现在怎么办？会不会是他察觉了我们的计策，故意杀了刺客灭口？否则为什么不留活口审问？莫烟见他站着不动，之前的计划全被打乱了，也不知道接下来该做什么。先按兵不动吧，将那刺客的尸体处理了。这些都是死事，就算审问也问不出什么来。云峥想看看沈云溪到底要干什么，而他直接将刺客斩杀，也坏了他要揭穿他的计策。他甚至将休书都写好了，却没想到来了这样一个转折。是，莫烟应了一声，就发了个暗号，几条黑影飞了出来，将那刺客的尸体拖走了。他的那几个丫鬟怎么样了？去瞧瞧还有没有活口。是，莫烟又应了一声，奔去厢房查看了。云峥心里有点乱，越发觉得沈云溪有点神秘，却又不知道该如何查起。他从小到大的身份资料已经查了个底朝天了，一下子从一个懦弱无能的深闺小姐，变得会武功、懂医术，都不知道怎么才好了。沈云溪进了屋，查看了一眼歪倒在地上的春儿和桃枝，那刺客还真狠，想来也是要杀了他们俩，但是怕惊动里面的他，所以才下重手打晕的吧。他下意识地摸了摸身上，没有找到银针，这才想起他现在什么都没有。哎，要是他的药箱在就好了。他得抽空去一趟凤凰山，将药箱找回来，再趁机拿些装备去。他转身出了门，见云峥站在院子里，不禁又冷笑了一声，问道：“世子殿下，劳烦你给我一根银针，我要救这两个丫鬟。”云峥不想他居然管他要银针，心里有种奇异的感觉，愣了一下，才从衣袋里拿出一个小布包来扔给了他。沈云溪拿着返回打开布包。就见里面有一整套银针，都是精工细做的，看着就是佳品。他挑了一根拿起来，就往春儿的人中刺了进去。不多时，他就悠悠转醒：“姑娘，有刺客，快跑！”他一醒来，就抓着沈云溪的手，急切地吼着，还想扑过来挡着他。只是此刻下手很重，动了下就觉得后颈酸疼，没有扑得动。别动，我知道，刺客已经被我杀了。024自请下堂。沈云溪直截了当地说了句，然后又用同样的法子就醒了桃枝。桃枝一醒来，就慌忙想站起来逃跑，被沈云溪抓住了。“你去哪儿？”刺客已经死了。他冷声说了句：“这丫鬟死性不改啊，只想着自己跑。”和春儿先顾及他的反应，形成了鲜明的对比。春儿半晌才从震惊中回过神来，嘴唇微颤，说道：“姑娘，你说那刺客被被你杀死了？嗯，被我杀了。好了，跟我去看一下其他几个丫鬟，你们俩今儿算捡了一条命。”沈云溪见二人无大碍，这才又出了屋子去查看其他几人。刚好莫烟从厢房出来，他走到云峥跟前，摇了摇头，道：“世子，没有活口了。”沈云溪脸色冷了下来，拎着鞭子几步奔过去，口中喝道：“云峥，你今天要是不给我个交代，我跟你没完。”他此时已经想明白今晚的事了。既然云峥之前已经被刺客伤过一回，怎么可能府里还不严密防范？而这样的防范之下，刺客又怎么能摸到这里来？一定是他故意将人引到这里来的了。刺客当然没他心思深沉，中了计来了他的院子，发现走错了地方。肯定要杀几个人泄愤，于是那几个丫鬟就成了他的刀下亡魂。要不是自己会武功，反杀了那刺客，恐怕他和川儿那两个丫鬟也死了。而云峥和莫烟一定早就跟在刺客身后了，就那么眼睁睁地看着他的院子里血流成河，看着那几个丫鬟被杀死。那几个丫鬟是跟着他从太师府陪嫁来的，他对他们虽没什么感情，可他们也没犯什么大错，罪不至死，他怎么能如此视人命为草芥？心里涌起一股强烈的愤怒。重活一事，他还是没法苟同。他们将人分为三六九等的做法。莫烟见他居然敢拿鞭子指着云峥，还直呼他的名字，顿时气道：“世子妃，你做什么？赶紧将鞭子收回去
，否则世子治你大不敬之罪。”说完，还挡在云峥面前，怕他随时会攻击。大不敬，那就治罪好了。云峥，你真是好算计，不过也太藐视人命了。他们几个犯了什么错？你眼睁睁地看着刺客将他们杀死，我问你，你是不是将修书都写好了？沈云溪一步都不退，还上前两步，咄咄逼人地问道。云峥冷峻的面容上有一丝无奈和尴尬。将墨烟推开，和他面对面站着，半晌才声音清凉的道：“是我本以为这刺客会和你接触，只是将他们刺伤而已，倒是没想到你这么厉害，反杀了他。你过去在太师府能义庄就这么多年，也很令人佩服。我过去是什么样子，如今又是什么样子，和你有关系吗？你以为我稀罕你？”沈云溪不屑的一笑，目光睥睨的瞅了他一眼，手掌伸出去道：“拿来。”月光下，女子容颜绝美，眉目冷清，却与笑晏晏。云峥正了正下意识，问道。什么？休说，拿来！今日我便自请下堂，以后男婚女嫁各不相干。他声音不高，说的一字一句坦然又决绝，没有半点作假。云峥听着那句话，心里没来由的一痛，突然如万根银针刺入心脏般，他忍不住捂上胸口，气血翻涌间，一口鲜血便吐了出来。灵儿五中的是蛊毒，墨烟大惊，忙扶着他，惊心的喝道：“世子，你怎么了？”云峥也不明白自己为什么会这样。只是方才听到沈云溪的话，心里就翻起了惊涛骇浪，鲜血直直的就涌了上来。他的脸色煞白，摇摇欲坠，撑着一口气，声音低凉的道：“不行。”莫言怔了一下，正想问什么不行，就听沈云溪也冷哼了一声道：“怎么不行？你不是修书都写好了吗？就算我没和那刺客勾连，也无法洗清嫌疑。毕竟我全身上下一根头发丝都是太师府出来的嫡女。”云峥只觉心中气血翻涌的厉害，不知道是不是毒又发作了。还待说什么，便头一歪，晕了过去。世子，世子，莫烟叫了两声，正待抱起他回去，就见沈云溪快步上前两步，一手掐着他的人中，随后从布包里掏出银针，刺向他身上的几个穴位。他中的是蛊毒。他捏着他的手臂，给他把了脉，之后问道：“莫烟，没想到他居然知道这毒，不禁点了点头，却不知该说什么。难怪这毒是近几年发作的越来越频繁了吗？到如今，应该每隔半月就会发作一次了吧？”沈云溪脑海里回想着关于蛊毒的记忆，然后做出判断：“你你怎么知道？”莫烟更觉惊诧，连宫中御医对这蛊毒都知之甚少，民间大夫就更不用说了，而他只是把个脉就知道了。医毒本就是一家，我既懂得医术，知道毒术又有什么稀奇？沈云溪轻蔑的一笑，说的匪里匪气。那你，莫烟欲言又止，想问他能不能治，却又不好意思开口。我可解不了，这蛊毒若是什么人都能解，还能在他体内存活这么多年？沈云溪其实也不是不能解，只是现在和他是这样的关系，他凭什么给他解毒？再说解这毒也得看运气，没个三年五载恐怕不行。他现在身边什么都没有，总不能光靠嘴说。那你说这么多又有什么用？莫烟脸上闪过失望的神色，不知不觉言语中就带上了埋怨。哼，有什么主子就有什么奴才，就你这态度，我能解也不给他解。你们处心积虑的要杀我，我还巴巴的凑上去给他解毒，你是不是傻？沈云溪看着他欠扁的面容，恨不得给他一拳，忍不住冷嘲热讽道：“哼，要不是因为太师府，我家世子怎么可能中这蛊毒？”莫烟差点就将云峥中毒的详情说了出来，话到中途却又打住了，只是气恼的看着他：“因为太师府中的毒，所以就让我偿命来还，这是什么逻辑？是我让他中的毒吗？”沈云溪更加气恼，他们这叫迁怒无辜。他以前在太师府过的什么日子，他们是知道的，却还是对他一个弱女子下死手。还想让他救他？你行了，将他带回去吧，小心在外面。他那病美人身子又受不住，我们的账慢慢算，有的是时间，我又跑不了。沈云溪打断他，不许他再说。莫烟这次倒是知道轻重，没有再跟他顶嘴，抱着云峥快步回去了。零二六，谁是内奸？等他们走了之后，沈云溪才又去厢房看了那几个丫鬟一眼，都是一刀致命。这刺客果然狠毒，他们在睡梦中就丢了性命，连呼喊都没来得及发出一声。毕竟只是手无缚鸡之力的女流之辈，加上昨天又刚回来，在别处被折磨了许久，想必也身疲力竭，睡得很沉。就算发现刺客，也来不及出声了。他叹了口气，云峥一定没觉得这是有什么大不了，可能也不是视人命为草芥，只是这个时代下的等级制度如此。是这些丫鬟的命不值钱，他们死了也顶多就是给个抚恤金什么的，亲人还得感恩戴德。姑娘，他们，他们都死了。春儿战战兢兢就的声音响了起来。他和陶之不知什么时候也跟过来了，见地上都是血迹，几个丫鬟横七竖八的躺在地上，显然已经死透了。嗯，他们都死了。等明天我写一封信给太师府，将这件事禀明，让太师给他们家人一笔抚恤金吧。沈云溪和他们
，没有主仆之情，能为他们做的也只有这个了。陶之下的脸色惨白，大概此时才回过味来。他和春儿是死里逃生，捡了一条命，他差点就偷懒，不肯给沈云溪守夜了。若是那样，那他现在也和他们一样，躺在冰冷的地上了。是，世子妃，多谢世子妃救命之恩。他愣了半晌，福至心灵，扑通一声跪在地上说道。要不是沈云溪武功高强，将刺客反杀，刺客将沈云溪杀了之后，也不会放过他和春儿。因此，不管怎么说，都是他救了他们一命。好了，捏起来吧。以后只要你能记住“忠心”两个字，我也亏待不了你。沈云溪懒得和他一个丫鬟计较，只要他不给他使绊子，被别人利用，他也不会将他怎么样。陶之连连点头。春儿走过去，将他拉起来，三人又回了主屋。这一夜惊心动魄，沈云溪重新洗漱过后，躺在榻上。此时已经四更了。只微微眯了一阵儿，天就亮了。第二天起来，莫烟已经派人将那几个丫鬟的尸体抬出去了，还派了几个下人将院子整个冲洗打扫了一番，将血迹彻底清扫掉。早上是春儿去取的早饭，她回来后就将几个下人偷偷说的话告诉了沈云溪。姑娘，我听厨房的林大娘说，昨夜的刺客不止一个，好像六七个呢，都被王府的侍卫抓了。府里今天查的特别严，听说是出了内奸。林大娘一个厨房的厨娘，怎么知道这些事？还知道府里出了内奸？沈云溪喝了两口粥，狐疑地问道：“他儿子就在府里当侍卫，昨夜也参加了对刺客的抓捕。其实我也是偷听到的，他和另外一个厨娘偷偷说来着。”春儿怕他不信，便将自己听到这话的来龙去脉也说了一遍。“嗯，看来这英王府还真是内忧外患啊，穷就罢了，还时时刻刻被人盯着，随时就可能倒下。”沈云溪想到昨晚云峥的话，对那几个丫鬟大概也不是见死不救，而是心有余力不足吧。他应该觉得他是内奸，刺客一定会和他联络。自然也不会伤害他院子里的人，而他昨晚反杀了刺客，已经证明自己的无辜了。那内奸又是谁？零二七，双方博弈的棋子。他初来乍到，对这府里的情况也不了解，唯一肉眼可见的就是穷。这几天吃食虽然有了些改善，不过这连一般的大户人家都比不上，跟太师府更是没法比。漠北如此穷，英王府算是这里的最高掌权者，不知为何不积极发展农耕水利，自己有了土地和粮食，还用得着受朝廷的制撤吗？吃了早饭，他吩咐春儿去找纸笔，给太师府写了一封信，将昨夜的事大致说了一遍，并说陪嫁来的几个丫鬟都被刺客杀了，希望太师府能给他们一笔抚恤金。他这其实也是对太师府的一种试探，依着之前的原主，肯定不敢写这封信。他想看看太师府的反应，看昨夜那刺客的情形，他都不知道他是谁，这足以说明他在沈太师眼里，在朝廷眼里连个屁都不算。就算刺客不小心将他杀了，也不影响他们继续制车漠北。他死了。也许还会有沈云一或者其他贵族小姐嫁过来，而他在英王府出了事，朝廷想必也要质问一番，所以他心里又狐疑起来。若昨晚是原主，肯定已经被刺客杀了。不知道云峥会不会让王府的暗卫出手对付刺客？毕竟他若是在他的地盘上死了，朝廷就会用这件事做文章，令漠北的日子更不好过吧？难道真的是我想的那样？沈云溪背着手在屋里踱来踱去，脊背突然冷了起来。或许太师府和云峥都希望他死，他死了。朝廷就会质问英王府，而云峥也许早就做好了应对之策。对于英王府来说，他死了也不是没有好处。从此，英王府就少了一颗定时炸弹，没必要再担心他哪天给朝廷传递消息了。沈云溪的眉头渐渐皱了起来。他这个无足轻重的小棋子，只有死了才会引起双方的一场争执与博弈。只是他们双方恐怕都要失望了。他偏偏没死，以后也会活得好好的。姑娘，这信我交给谁？春儿瞅着手中的信件，一脸懵逼的问道。你去交给莫烟，让他帮我送到太师府去。啊，找莫烟侍卫，他他也不知道肯不肯。春儿想到莫烟那凶神恶煞般的面孔，就心里发怵，先就打了退堂鼓。你交给他就是了，他会派人去送的。沈云溪摆了摆手，春儿只好战战兢兢的去了。不多时，他就回来了，手中还提着个食盒。姑娘，我将信交给莫烟侍卫，他居然没有发怒，说会替您送出去。嗯，你手中拿的什么？沈云溪见他还有点兴冲冲的样子，不禁问道：“哦，这个是表小姐让人从糕点铺子买的芙蓉糕和雪花糕，莫烟侍卫拿给我的。”春儿将食盒放在桌子上，从里面端出两盘糕点来，糕点小巧精致，卖相极好，看着就有食欲。沈云溪拿了一块放在鼻尖闻了闻，又拿出银针试了试，确定没毒才放进嘴里。春儿目瞪口呆的道：“姑娘，莫烟侍卫应该不会害你吧？这哪说得准？昨夜他们和刺客都希望我死，若不是我刚好会武功。”如今已经和那几个丫鬟一样失去死尸了。零二八府里不养闲人，沈云溪一下子想明白了他如今的地位，也推测出了沈太师将他嫁来这里的真正目的。他是被太师府放弃的一颗棋子，让他嫁来这里
，就是为了被殷王府折磨死，也许越惨越好。等他死了，太师府自然会出面为他讨公道，朝廷也会借着这事打压殷王府。而云峥这边明知道他嫁到这里来是什么目的，自然也会做出防范与应对。就算他死了，也没什么大不了，因此没人在意他的死活。这么一来，他在王府受到冷落与怠慢，连个下人都敢欺负他，也就不难理解了。也许太师府那边也早就知道他的处境了。春儿见他拿着一块糕点沉思，也不知道他在想什么，想起昨晚死去的几个丫鬟，不禁问道：“姑娘，你说太师会给朝霞他们几个抚恤金吗？”“会，不只会给，还会给不少呢。”“为什么？”“他们是在王府出的事，离得这么远，本就是一辈子都不可能再回京城去的。若太师不说，也没人知道他们死了。”春儿其实觉得是林氏不可能给他们几个抚恤金，毕竟这事到最后还是要由他处理，他那样的人。怎么可能给已经陪嫁出去的丫鬟钱？太师府又不缺那点银子，给了他们厚厚的抚恤金，他们出去就会宣扬抹黑殷王府一番，使殷王府在百姓中的地位下降。沈云溪一边吃糕点一边说道：“呃，那姑娘，你昨晚还救了世子，世子他以后应该不会对你像以前一样了吧？”春儿想到，莫烟还给了他糕点，喜出望外的说道：“你想多了，恐怕以后咱们的日子会更不好过吧？”从这次刺客事件中，云峥应该也推测出太师府的意思了。他们是要彻底放弃他这颗棋子，所以他更不会有顾忌了。刚开始他还觉得他是顶着朝廷的名义嫁过来的，殷王府一定有所忌惮。没想到居然是这样，亏他之前还大闹换衣方，觉得殷王府不敢将他怎么样。哎，姑娘，可是莫烟侍卫还给了奴婢糕点。春儿不解的说道：“也许只是顺手给的。”沈云溪说完，去榻上又补了一觉，正睡得香，突然被人推醒过来。他睁开眼，迷迷糊糊的看了一眼是春儿，不禁气道：“做什么？”世子妃，快起来！世子来了，春儿低低的说道。之后，不管他愿不愿意，将他扶了起来，帮他穿衣裳。他来做什么？你告诉他，我再睡觉不就行了？沈云溪懒懒的不想起床，轻声喝道：“世子妃，现在大白天的，你怎么能睡这么久？”世子在外面说过来用膳。春儿急巴巴的说着，又几下就给他将衣裳穿好了。沈云溪只好起来，穿戴好后走了出去。云峥一身锦衣，端坐在桌前，桌子上摆满了菜，看着很丰盛。哟，王府不是穷的锅都揭不开了，这么丰盛的饭菜是哪儿来的？沈云溪走过去坐下，瞧了一眼，说道：“既然太师府也不管你了，我这府里也不养闲人，这顿饭是感谢你昨晚救我，以后都要你自己做，府里不再管你的膳食了。”林二九自给自足，丰衣足食。云峥定定地坐着，没有离开的意思，看起来是要和他一起吃饭了。你的意思是，既不给我修书，也不让我好过，要我在殷王府活活饿死？吃，堂堂王府，穷成这样就罢了。还抠门到如此地步，你不怕天下人笑话？沈云溪琢磨着他话中的意思，不禁气笑了。没有要将你活活饿死，休说我现在还不会给你。你不是对蓉儿管家颇有微词，嫌弃他给你送来的饭菜难吃。以后我让人按定例，每日将食材给你送来，你想吃什么自己做吧。既然嫌我府里的人做的不好吃，你就自己动手吧。云峥淡定地坐着，不慌不忙地说道：“他什么时候对表小姐管家有微词了？什么时候嫌弃他送的饭菜难吃了？想到那两盘糕点。”那也不是他送的啊，不是莫烟顺手拿给他的吗？不过他倒是没想到云峥是这个意思，不禁乐开了怀。那真是太好了，多谢世子体谅。我在太师府就算不受宠，没有娇生惯养过，膳食却也是京城一等一的。你府里厨娘做的饭还真是让人难以下咽，不如我院子里香气飘飘。既然蓉蓉去他跟前告状，他还相信，那他也没什么好说的，自己做就自己做。云峥定定地看着他，见他好像真的不惊慌，就他那两个丫鬟根本就没学过厨艺，会做什么饭？他府里的厨子，就算不比京城，却也是漠北出名的。给他按照定例送饭了，他居然还敢说三道四，那就让他自己做去，看他能坚持几天。想到之前蓉蓉去他那里哭诉，说沈云溪挑剔膳食，整天为难厨子，他又气恼起来。那就这样吧，世子妃有什么需要的，可以直接跟我说，或者吩咐莫烟也行，让他去给你办。见他也没有认错的意思，他只好就这么决定下来。没有，只要给我食材就行，别像我刚嫁来的时候一样，整天吃猪食。他毫不客气地刻薄道：“你什么时候给你吃猪食了？”云峥听他居然说吃猪食，差点气得要毒发了。哼，那你倒是去打听打听啊！之前我性子没变的那个月，府里的下人丫鬟都是怎么对我的？沈云溪仗着他也查不到他性子大变的原因，也不避讳，直接就说道：“哼，你倒是还敢提这个？亏你能在太师府装那么多年，我还没问你。你一个深闺小姐，在太师府那样的地方，怎么学的武功和医术？”云峥一直纳闷疑惑这件事。刚好他提起来了，也就问了出来。他又让莫烟将他的资料拿出来研究了一遍，却还是找不到任何一点。这是我也好奇，好像突然有一天就会了。也许是我以前学过忘了，
。总之，这事我也无法解释得清。沈云溪避重就轻，轻描淡写就将这事接过去了，免得他以后再追问个没完。他见云峥确实不打算走，就自顾自地坐在对面吃起饭来。春儿和陶之二人见状，忙走上前来：“我不用伺候，你下去吧，让陶之待着，给世子布菜吧。”沈云溪摆了摆手，斥退了春儿，眼神玩味的瞅了一眼桃之，说道：“林三林说不准是个隐形富豪，这丫头也不是个省心的，瞅她那巴巴凑上来的模样，莫非还寻思着爬个床什么的？云峥这人，要么就是 X 冷淡，要么就是对女人不感兴趣吧，否则放着他这么美的妻子都不正眼看一下，就算和他是敌对的关系，也不会禁欲成那个样子吧？说不准，他还是个厨。”沈云溪一边吃一边看着对面俊美的天神一般的男子，暗自腹诽。陶之听了他的话，立即喜笑颜开的上前来，拿起长筷，打算给云峥布菜。下去，云峥清冷的声音响起起来，看都没看他一眼，只是语气中却隐含威严。陶之吓了一跳，委屈的瞅了他一眼，道：“世子，奴婢给您布菜吧。”滚！他的声音陡然拔高，这也是个火爆的脾性。陶之放下筷子，忙跪了下去，不知道自己哪里做错了，好不容易能服侍世子一回，还惹了他不高兴。既然世子也不用服侍，你就下去吧。别在这儿碍他的眼，影响他的食欲了。沈云溪其实也料到了这个结果，只是方才见陶之跃跃欲试的，才给他放了个水，也让他以后有点眼力见。陶之垂着头应了一声，忙站起来出去了。世子快吃吧，再耽搁下去，饭菜都凉了。我今儿还是托了世子的福，才吃到这么一大桌子菜。沈云溪无视云峥的怒气，自顾自的说道：“世子非连下人也不会教吗？”云峥见他还是一副不温不火的态度，心里有火，却不知从何发起，只好冷冷说了一句。我的丫鬟我自然教的了，陶之可是你府里派过来的丫鬟，要不是我生了场病，想明白了一些事，才压住了他。他以前可是我这里的主子，连我都要五喝六的，我哪里教得了您府里的下人？沈云溪没想到他居然这么说，不禁失笑说道。云峥被他噎得一口气憋在心里，胸脯起伏了半天，拿起筷子吃起东西来，筷子不时碰撞着碗，发出清脆的叮咚声。沈云溪愣是装作没听到的样子，淡定自若的一直吃饱，才放下了筷子。哎呀，这顿饭真是我来到漠北吃的最好的一餐了。我是真的没想到朝廷将王府苛待成这样。呵呵，吃完后，他还不忘再嘲讽一句：“其实这些天，他观察了一下，觉得王府的情形没那么糟。云峥说不定是个隐形的富豪呢。”云峥本来还没吃饱，听了他这话，顿时放下了筷子，冷哼了一声：“世子妃放心，以后只要你自己动手，不劳烦府里的厨子，想吃什么东西，只管来找我要。”好，那就多谢世子了。我若需要什么食材，会派川儿直接去找你，你吩咐人给他便可。沈云溪没想到，将他激得给了他这样的福利。这样一来，以后他就不需要跟表小姐要了，那样会省很多事。云峥今天过来，其实还有些话想问他，只是二人话不投机，一时没了兴趣，吃了饭茶都没喝，就气呼呼的走了。春儿进来，一脸担心的道：“姑娘，您又将世子气走了，以后他指定不会再来了。不来才好。你以为他来了能有什么好事吗？”零三幺大鱼大肉。沈云溪叹了口气，想着春儿到底没见过什么世面，不懂得人心险恶。他以为云峥来了他的院子，就会对他改观，突然对他友善起来吗？还真是将人想的太简单了。可是方才世子说，不是说让您需要什么食材就去找他要吗？如此一来，他还是对您有一丝联系的吧？春儿想到方才吃饭的时候，云峥虽冷着脸，却也没有责怪沈云溪，还让他以后找他要食材，顿时觉得比起之前好了许多。哼，让我们找他要食材，是怕我去为难表小姐，他跟他告状了，你不知道吗？而且。他让我们以后自己做吃的呢，你会做？沈云溪觉得他得好好教教自己这丫头，别人给个指甲盖大一点的甜头，他就美的不行了。以前人家虐待他的事，他都忘了吗？这奴婢还是会做些菜的。川儿低头说道。其实他觉得给食材自己做也不错，到时候沈云溪想吃什么，他就可以学着做给他吃了，总比每天按厨房的定力去取饭的好。本来自家姑娘就不受宠，下人们都是银高采低之辈，厨房里的人都巴结表小姐。知道他和自家姑娘不对付，就暗中使绊子，不是给他些半生不熟的饭菜，就是别的院子挑完剩下的，等拿回来都凉了。哦，那从明天开始，你和陶之就轮流做饭吧。那几个丫鬟被杀了，暂时也不知道会不会再给这派人。沈云溪倒是没将这个当回事儿，他觉得目前当务之急是要先赚点钱来花，这捉襟见肘的日子他可过不了。川儿当即就和陶之商量这事去了。陶之受打击后收敛了许多，当即就答应下来，说一切都听沈云溪吩咐。第二天，表小姐派秋竹带着两个婆子给她院子里送来了米面、蔬菜、肉和鸡蛋等食材，看起来还挺丰富的。川儿和陶之两个将东西清点收下后，秋竹进来行礼道：“世子妃，我们姑娘让奴婢来给您送食材，说是得了世子的吩咐。”他刻意将“世子”两个字咬得很重
。沈云溪懒得和他计较，点头道：“嗯，明天就不劳你亲自过来了，我让春儿和桃枝去取就行了。”这世子妃，这些食材都是要登记在册的。世子特意给了一张单子，这些食材都是按照单子送来的。秋竹一脸为难的说道：“算了，你们想怎么送就怎么送吧，总之不要少了就行。你家世子可吩咐了，让我需要什么食材，尽管去找他。是奴婢会如实禀告表小姐。”好了，你去吧，我这里也没好茶给你吃。沈云溪看着他心烦，便摆了摆手，打发他走。秋竹应了一声，站起来离开了。沈云溪看了看，食材还挺丰富，有白米、白面、排骨、瘦肉，还有鸡肉、鱼肉、茄子、白菜、小葱、豆角等。他心里更加印证了自己的猜测：也许云峥并不是真的穷，只是一直在装穷，为了做给朝廷看的。否则，短时间之内，他也不可能买来这么多食材。而且。之前也许是故意给他吃那些猪食一样的东西，因为那个时候他认定他是奸细，会给朝廷传递消息，所以给他一种王府穷的揭不开锅的错觉。他愤愤地嘀咕了一句：“定让狗柿子馋的流口水。”林三二亲自下厨，也许是他施展医术救他，或者他杀了刺客，让他暂时放松了对自己的监控。而他又为了点吃的三番两次出言嘲讽，让他面子上过不去，所以才想了个这么恶毒的主意出来，只给他生的食材，让他自己做。若他真的是太师傅的嫡小姐，肯定只能饮鸩止渴。就算天天有这么新鲜丰富的食材，恐怕也是暴殄天物，只能将就着吃。可是他不知道的是，他前世的前世就对美食烹饪颇有研究，有一手好厨艺。当天，沈云溪就让桃枝和川儿给他打下手，在小厨房做了烤五花肉、滋香扑鼻，还有排骨炖豆角，吃了两大碗白米饭，直接撑的躺在床上动不了了。以后的几天，天天都是他自己动手做的：鲤鱼炖豆腐、荷叶鸡、炒香椿。小炒肉、清汤面、拌面、炒饭。自从给他送食材之后，他小日子天天过得滋润无比。春儿和桃枝两个丫鬟每天除了张大嘴巴就是咽口水，每次都一脸震惊的给他打下手，瞅着那一盘盘精致的菜肴都馋哭了。春儿最常说的一句话就是：“姑娘，您怎么连这个也会？以前在太师府也没见您做过呀。”这时候，沈云溪就会当着他和桃枝的面吹个牛：“我在太师府的时候看的书多，医书、武功、农书、菜谱，不管什么书都看。”这些也都是第一次做，按照菜谱上的记载来做的。两个丫鬟被他吹得一愣一愣，不相信吧？他每天都不重样的做这些吃食，相信吧？又觉得有那么一点不靠谱。不过他们无论怎么想，都想不出个所以然来，因此最后只好相信他的厨艺都是从菜谱中看来的。而另一边，沈云溪院子里每天的动静都被禀报给云峥，还有表小姐几个主子。云峥自那日被沈云溪施针救醒后，就用内功将身体里的蛊毒压制住了，暂时应该不会再发作。他原本只给沈云溪食材，也是想惩戒他一下，让他只能看到却吃不到。事先他是知道桃枝不懂厨艺的，他和他的丫鬟就更不用说了，在太师府能吃口饭就不错了，哪里还懂什么厨艺？所以他特意吩咐墨烟和蓉蓉每日给他准备丰富的食材，让他只能干看着流口水。他不是说王府给他吃的猪食吗？就算有这些食材，他不会做，也只能还是做成猪食一样的东西。没想到，你说世子妃院子里每天都香气馥郁。是他自己动手在做饭。云峥在书房里踱来踱去，听着莫烟的禀报。据下人传来的消息看，确实是这样。莫烟虽然很不情愿承认，却又无法歪曲事实。这怎么可能？你确定不是那两个丫鬟做的？是他亲手做的？云峥当然不信，他做梦都没想到太师府的嫡女居然会做饭，听起来还似乎有一手好厨艺。这些天每天都是世子妃亲自下厨做的，这一点桃枝也确定了。莫烟撇着嘴说道。这天，沈云溪做了烤鸭腿、酱肉、鸡丝黄瓜、红烧肉、芝麻糖饼、糯米糕，还有饭团，满满摆了一桌子。正要吃饭，就见桃枝慌慌张张跑了进来：“世子妃，世子来了。”林三三胖成什么样了？沈云溪皱了下眉，慢吞吞道：“来就来了呗，你慌什么？这些吃的是我们光明正大做的，又不是偷来的。”桃枝听了他的话，安心了不少。刚要再说什么，就见门帘一掀，云峥走了进来。他穿着月白色居家衣袍。比起往日的伶俐，柔和了几分。沈云溪起身行礼：“世子怎么来了？”云峥嘴角翘起一抹弧度，对他这严防死守的小气样有些不满：“这里是世子妃的院子，我们是夫妻，我来不得这里。”“嗯，当然来的，整个王府都是你的，您当然想去哪儿就去哪儿。”沈云溪言辞犀利的回道：“听说最近世子妃小日子过得不错，我特意过来瞧瞧。”云峥抬眼就看到了满满的一桌子菜，不止香气扑鼻，卖相也不错，看着精致可口。这有什么好瞧的？莫非世子是来蹭饭的？沈云溪早就瞅到了他的眼神，嘴角扯了扯，问道：“本世子难道还在这里吃不得一顿饭？”云峥被他戳穿了心思，顿时不高兴
，索性沉下脸来，直接应道：“哼，当然吃得，那世子便请坐吧。”沈云溪做了一上午菜，早就饿了，不想跟他置气，便叫春儿添了一副碗筷。云峥见他没有将他赶走，脸色才缓和了些，在他对面坐了下来。这个是红烧肉，这是酱肉、烤鸭腿，那个是糯米糕，还有饭团，您都吃过吗？沈云溪拿起筷子，给他夹了一块红烧肉，故意给他挨个儿报了一遍菜名埋汰他。云峥脸上看不出什么神色。夹起那块红烧肉吃了下去，味道好像还不错。他吃了一口后，忍不住又加了一块，然后又去吃其他的菜。沈云溪见他不说话，就是埋头吃，生怕他一会儿吃完了不给他留，也不再对他安静的吃起饭来。云峥一边吃一边在心里品评，虽然很不想承认他做的菜好吃，可又忍不住吃了一筷子又一筷子。没想到他还真有一手了不得的厨艺，他瞬间觉得王府的厨子做的菜和沈云溪的比起来，果然差远了。一顿饭吃完。盘子里的菜基本上都见底了。沈云溪放下筷子，摸了摸肚子，暗道：“还好他吃得快，否则都要被云峥这渣渣给抢得不够吃了。”看他一副意犹未尽的样子，莫非还没吃饱？世子吃好了吗？我这都三个人的分量了，结果都被你一个人吃完了。春儿端上茶来，沈云溪一边喝一边说道：“世子妃做的菜还不错，这倒是没想到。”云峥端起茶喝了一口，顿觉这茶又苦又涩，难以下咽，当即就放下了茶碗。哼，世子若想在这些事上折磨我。那你可想错了，沈云溪一脸傲娇的说道。接下来的几天，云峥时不时的就来蹭一顿饭，还特别能吃，每次都将桌子上的菜风卷残云般吃光，搞得沈云溪每顿都要做一大桌。几天下来，身体没养起来半点肉，还瘦了一圈。这天，他炖了一锅小鸡炖土豆，云峥又来了。沈云溪将一整锅肉端上来，放在他面前，气道：“世子是被我抓住了胃吗？府里的厨子都没给你做饭吗？你瞅瞅这些天将我累的，我都瘦了一圈，而你……”胖成什么样了？零三四挑选丫鬟，春儿正站在一旁摆碗筷，听到他这话，顿时抬头看他，不断的给他使眼色，想让他说话悠着点，千万别将世子惹怒了。你挤眉弄眼做什么？难道我说错了吗？我这院子就你和桃之两个丫鬟，每顿给我打下手都人手不够，我一个人吃尚可，他一来我就得多做好几个人的分量，快累死了。沈云溪正气恼着，春儿又一副胆小怕事的模样，他忍不住就将气撒到他头上了。云峥脸色瞬间变得难看起来。因为他说的那句“他胖成什么样了”，他低头瞅了瞅自己，好像是比之前健壮了些，那也顶多谈得上魁梧罢了，哪里就能用胖来形容？世子妃现在还没下堂，你也是我明媒正娶迎进王府的，我来你院子吃饭有什么不对吗？他不客气的在桌子前坐了下来，越发觉得来他这吃个饭是理直气壮的事。沈云溪气结，他和他是因为什么成的亲，他不知道吗？难道几顿饭就把他给收买了？世子还晓得我现在没下堂？还记得我现在是世子妃的身份吗？你瞅瞅我院子里这两个丫鬟，可怜巴巴的，每天从早到晚的干活，我也什么事都得亲力亲为，也不怕传到京城去被御史弹劾。他口齿伶俐，一番强词夺理的辩解让云峥顿时无语，但他还是在他这里吃了饭才离开。当天下午，表小姐就带着人牙子来了他的院子，其实这是打发个得力的婆子来就是了。不过表小姐听说云峥不让厨房给他做饭，只给他送生鲜食材后，他的日子越发过得好了，便想亲自来看一看。尤其这段时间，云峥天天到他这里来吃饭，他恨得牙根痒痒，有点不大相信，总觉得他是用了什么狐媚子手段才吸引了表哥，否则他那么冷淡的人怎么可能天天往他院子跑？他带着一群丫鬟婆子，打扮得亮丽光鲜，活像他才是这府里的女主人一般。他进来后就先声夺人笑道：“表嫂，都是我的不是，本该前几天就给你这里派人，可表哥最近受了伤，我又要帮着监督个地方交来的租子，便来得晚了。”他身后跟着个牙婆子，见了沈云溪就跪了下去，见过世子妃。小人是常给府里挑选丫鬟的孙婆子，沈云溪料想是云峥听了他的抱怨，才吩咐了表小姐来给他这里挑丫鬟，不冷不热的应道：“起来吧，人都带来了吗？都带来了，世子妃，请随意挑选。”孙婆子见他面容淡淡，对表小姐也没那么热情，心里一紧，忙回道：“他经常和王府打交道，知道表小姐掌管着府里中馈，多少人巴结都来不及，没想到这刚过门的世子妃却好像不怎么卖他的面子，那我就看看吧。”沈云溪说着就站起来往出走。并没有跟蓉蓉答话，蓉蓉愣了一下，面上有点讪讪的，也冷了脸跟了出去。孙婆子见惯了大户人家的勾心斗角，只这么一会儿功夫就知道这两位不和，更加小心翼翼的伺候着。这些都是小人今天带来的女孩子，个个伶俐标志，是调教了很久的。世子妃仅可放心挑选，林三五才能展示。他将手负在身后，从头到尾细细将那些女孩子看了一遍，一个个都水葱似的，身段苗条，看着伶俐可人，长得都不错。应该都是教了很久的，还有其他的妖。沈云溪扭头看向孙婆子，问道：“世子妃，
，这些都是老婆子这里训练出来顶好的了，个个都是直接能使唤的，不用再重新调教。”孙婆子见他转了两圈，一个都没选出来，还以为他不满意，顿时惴惴的道：“我是挑选服侍我的丫鬟，又不是给世子挑妾室。这一个个打扮的花枝招展，模样又标志凌厉，你确定？”我能使唤得动他们？沈云溪冷下了脸，似笑非笑地瞟了蓉蓉一眼。他就知道他跟来没好事。这些丫鬟个个俊俏苗条，眼角含春，一看就不是个省油灯。他若留下，岂不是自找麻烦？蓉蓉被他盯了一眼，顿时一怔，没想到他居然识破了。云峥午饭后就叫他去了书房，吩咐他将人牙子找来给世子妃院子挑选几个得力的丫鬟。他心思一转，表面硬了下来，转头就让孙婆子带几个模样、标志、身段苗条的来。孙婆子还以为要选通房丫鬟，便将几个培养了好久、各方面条件都不错的女孩子都带来了。毕竟这里是王府，若是留下来能混个姨娘通房的，以后就有好日子过了。此时听着世子妃的意思，好像并不是要挑选通房丫鬟。孙婆子顿时懵了。世子妃，他们定会好好服侍您和世子的，定会事事遵从您，怎么会使唤不动？沈云溪听他的话，就知道自己果然想对了。这表小姐还真是见缝插针的给他使绊子。他估计也不是想给云峥选通房丫鬟，只是想选一些俊俏伶俐的、心思不纯的，将他院子闹得鸡飞狗跳，就达到目的了。还有其他的妖？沈云溪将鞭子拿在手中磕着问道：“还还有一些。”孙婆子见他拿着鞭子，心里有点发怵，觉得他和传说中的不太一样。不是传闻这世子非不受宠吗？不仅被世子冷落，自己也性子懦弱，连下人都敢欺负他。现在看来，好像并不是那样。他拿着鞭子的样子有点厉害呢。你带了多少人来？不会就这几个吧？将所有的人都带进来。沈云溪让陶之搬来一把椅子，干脆坐在院子里等。孙婆子此时也知道这世子妃不好糊弄，忙出去将所有的人都带进来了。总共二十多人，大大小小，肥瘦不一，粗笨的、矮的、胖的都有。沈云溪看了一遍，这才满意的点了点头。下面，你们就挨个儿将自己的本事跟本事子妃说一遍吧，都会些什么？可以随便说，只要是你会的，就可以说出来，那样被录取的可能性会大一点。蓉蓉听了，顿时皱起了眉头。这是做什么？挑几个丫鬟而已，搞得跟选美比赛、展示能力比赛似的。世子妃，不过选几个丫鬟而已，有必要搞得这么麻烦吗？麻不麻烦，都是我自己的事，又不要你选。沈云溪坐在椅子上，之后让春儿挨个点名，让他们展示自己的才能。036， 不会让我自己付钱吧？蓉蓉被他当面冷言冷语的一对，顿时有些下不来台，脸色通红。这些女孩子中有伶俐的，也有粗笨的。原本那些粗笨其貌不扬的是没机会的，可现在沈云溪给了他们同等的机会，有些就开始跃跃欲试了。世子妃，奴婢会做针线，会画花样子，还认得好些花草，这样的行吗？一群人看来看去，谁都不敢先出来说。最终有个看着老实粗笨的女孩子站出来说道：“行，你针线做的怎么样？能照着花样子做出来吗？”沈云溪给了他一个鼓励的眼神，又细细问道：“奴婢别的都马马虎虎，就是针线做的不错。以前村里好多人都找我画花样子。”跟我学做针线，我娘都不如我。那女孩子想了想，说道：“好，那你就留下来吧，站到一边去。”沈云溪当即就让她留下了。只要有个一技之长，在她这儿就有用处。蓉蓉和孙婆子互相看了一眼，这个女孩子长相真的一般，身段也一般，粗粗笨笨的，只是会做点针线，就将她留下来了。世子妃，孙婆子忍不住叫了一声，想说点什么。沈云溪竖起手指，淡淡说道：“我院子里的事自己决定，谁都插不了手。”世子也不行，他只说了一句话，孙婆子就不敢再说什么了。毕竟他顶着世子妃的名头，蓉蓉也没吱声，只默默站在一旁。别的女孩子见之前那个只会个针线，会画个图样，就被留了下来，顿时争先恐后的开始说自己的特长。世子妃，奴婢长得有些入不了眼，不过我力气大，会些拳脚功夫。以前在村里那些年轻后生干仗都干不过我。有个站在最后面看着五大三粗的女汉子，小心翼翼的站出来说道。沈云溪看了他一眼，摆了摆手道：“留下。”这一来，其他女孩子眼红了，纷纷站出来说自己的长处。有的会做菜，有的干活利索，收拾屋子一把好手；有的读过几天书，认识几个字，还有的会梳头。只要能说出来一两项长处的沈云溪都留了下来，不管长相身段，只选有才能的。一番挑选下来，居然有七八个人都符合要求，反而之前孙婆子挑选的那些里，只留下一个识字的，还会些土方子医术，其余的都被淘汰了。挑完然后，沈云溪便利索的摆了摆手道：“好了。”其余的你都带走吧，我这不需要了。孙婆子还是第一次见这样挑丫鬟的，一般大户人家都注重相貌身段，没想到在她这儿，她那些许久都没卖出去的女孩子都卖了。她一下子高兴起来，忙点头道：“世子妃确定这些丫鬟都要？确定，我这也算给你清库存了，不好卖的都留我这儿了。”
那些人不满，是他们没眼力见。沈云溪知道他高兴的原因，也不留情面的戳穿了他的心思。孙婆子顿时讪讪的干笑了两声。好了，表小姐还有什么事吗？没事的话，就将他们带走吧。我如今还没下堂，还是世子妃，你不会让我自己付买丫鬟的钱吧？他见蓉蓉站在一旁，一脸欲言又止的样子，直接问道：“零三七阎王打架，小鬼遭殃。”蓉蓉其实还真有那个意思，太师傅就算再不济，也给他赔了些破烂嫁妆吧。买几个丫鬟的钱还总是有的，可是没等他开口，沈云溪居然光明正大说不想付钱，这真是刷新了他对大户人家小姐的认知。沈太师傅的嫡女，就算穷到吃野菜的地步，也不该当面说出这样的话。这样做不是丢尽太师傅的颜面吗？世子妃，难道连买几个丫鬟的钱都付不起吗？蓉蓉愣了半晌，终究还是回过神来问道：“对，这些丫鬟都是王府该给我配备的，还要我自己掏钱？”莫非王府穷的不仅要给世子妃吃猪食，还要让她自己掏钱买丫鬟，自己掏生活费吗？沈云溪瞪大眼睛，一副无辜的样子，直接就当着众人的面将这件事捅出来了。孙婆子和在场的人都惊讶的张大了嘴巴。在这个时代，颜面是十分重要的，尤其权贵和大户人家，颜面看得比命都重要。沈云溪这样将王府的短揭露出去，这简直是史上绝无仅有。世子妃，你你在胡说什么？蓉蓉瞪了半天，眼睛突然怒道。就算他想让沈云溪出丑，想让他的院子闹得鸡飞狗跳，却也不想王府被这样揭短。一开始他只是故意挤兑他，所以才给他吃那些连下人都不吃的食物。他刚来的时候逆来顺受，整天就知道哭，大气都不敢喘一个。谁想到有一天居然会转性，什么都不怕，胆大包天起来，连这事也捅出来了。我有胡说吗？要不要我将桃之叫过来做个证？沈云溪明知道他的担心，可还是无所顾忌的说了出来。他倒要看看云峥知道这事后要惩罚谁。这事是他当初故意整他的，自然不能怪他秋后算账了。蓉蓉极怒攻心，脸上青一阵白一阵，一时竟说不出话来。怎么，买丫鬟的银子到底啊谁出？王府要是穷的，连几个丫鬟都给我买不起，那就让人牙子带着他们走吧，我不要了。沈云溪不肯让这事就这么马马虎虎过去，明着逼问蓉蓉。你，蓉蓉见他一口一个王府穷，恨不得撕烂他那张嘴，可当着这么多人的面，又无可奈何。孙婆子早就被这阵仗吓傻了，她都恨不得找个地缝钻进去，将自己藏起来。她这是什么命啊？要知道王府这般隐秘的事。世子妃说笑了，几个买丫鬟的钱，谁付不一样？您这是故意埋太老婆子呢？沉默半晌，她知道躲不过去，才开口将一切事担下来，还算机智。哼，孙婆子，你跟我去拿钱吧。既然世子妃小气到连几个买丫鬟都不肯付，总不能王府也不管。蓉蓉这才趁势下了台阶，再也待不下去。顷刻间就带着一群人走了，川儿和桃枝也早就吓懵了，远远的站着，直到此时才小跑着过来。姑娘，他们怎么安置？隔了一会儿，川儿才战战兢兢的问道。沈云溪瞅了他一眼，暗道乔那没出息样。王府穷是满朝文武都知道的事儿，他只是随口说出来而已，有什么好怕的？你给我取纸笔来，哪个会做什么事，都记录下来，顺便给他们取个名字。零三八恶人先告状。当天沈云溪院子便热闹起来。他将每个丫鬟的特长都记录下来，让川和桃枝一一记住，之后又给他们重新取了名字：芍药、半夏、连翘、麦冬、木香、荷香、银香、冬香。他看着几个新来的丫鬟说道：“我刚才挑选的时候，想必你们也都看到了，我是根据你们的才能留的人，跟其他的关系不大。不过，他看了看几个丫鬟中有两个体型肥胖的，指了指又道：‘连翘、麦冬，你们两个跟了我之后，可得减减肥，这胖的快走不动了。我就算不注重你们的形象。’”也得差不多啊！被点名的两个丫鬟瞬间脸色通红，不约而同点了点头。麦冬小声道：“世子妃，奴婢知道了，以后一定少吃饭，多干活，争取瘦下来。”沈云溪摇了摇头道：“就你们过的日子，想胖也胖不了，什么都吃不上，怎么可能胖？你们俩这是病，得治。”两个丫鬟瞬间有点慌，脸色都白了。“世子妃，奴婢并无不适感。”连翘在自己身上摸了摸，说道：“你们不用慌，就是身体原因引起的肥胖，我给你们开几副药喝下去。”就会慢慢瘦下来了，不是什么大病。沈云溪本来是想用他们俩试验一下自己的医术，看看减肥的方子怎么样，没想到倒将两个丫鬟吓着了。呃，那多谢世子妃了。二人齐齐松了口气，开口感谢道：“没事，下面我就给你们分个工，从明天开始，你们就各司其职。我这里不养闲人，只看有没有本事。做得好了有赏，做得不好就要罚了。若是有偷奸耍滑不听话的，我便会直接将人打出去。我现在将丑话说到前头，别到时候我要发落你们了。”你们又来求饶，哭哭啼啼那一套，在我这儿不管用。沈云溪话音一转，开始说起了他的规矩。他煞费苦心选了这几个丫鬟
可不是让他们只当个丫鬟的，是让他们成为他的得力助手的。新来的几个丫鬟听到，顿时过来跪下，齐齐说道：“奴婢知道了，春儿，明天你先教他们一些这里的规矩，之后按照他们各自的特长分配伙计吧。你和桃之就跟在我身边吧。”春儿这段时间已经摸清了他的性子，点头应道：“世子妃放心，奴婢心中已经有数了。”沈云溪摆了摆手，让他们今天就下去休息，先熟悉一下这里的环境。蓉蓉带着孙婆子取了买丫鬟的钱，转头就去云峥的书房，将沈云溪当着外人的面接王府短的事告诉了他。表哥，世子妃也太不像话了，这种事我们心知肚明就行了，怎么能当着那么多丫鬟和外人的面说王府穷的揭不开锅？云峥已经知道了沈云溪今天选丫鬟的事，听了蓉蓉的话，隔了好一会儿才道：“他说的也没错，只不过你之前在吃穿用度说苛待他，本来就做的不地道。”蓉蓉准备了一肚子话，打算跟他告状，没想到他居然这么说。竟有点回护他的意思，顿时懵了。零三九百思不得其解，表哥，你不会对他动了恻隐之心了吧？就算他懂些医术救了你，也终究是那边的人，说不定私底下还在偷偷收集王府的消息，偷偷传送出去。你千万别被他的容貌蒙蔽了。蓉蓉能感觉到云峥对沈云溪的态度不似以往，好像有了点软化，不禁着急起来，几乎气急败坏的说道：“他之前住在王府时是什么样子？你应该知道的，好像自从大婚之后，就和以前不大一样了。”云峥俊美冷清的面容上没有一丝表情，只是淡淡的陈述道。蓉蓉想了想，立即点了点头，道：“是啊，他刚来的时候哭哭啼啼、唯唯诺诺，整个一个病美人。大婚之后就突然性子大变了。现在的他和刚来时比，真是天上地下两个人，没有一点相似之处。呃，就除了那张脸，还是以前的脸。”他想到沈云溪的转变，恨得咬牙切齿。现在这个天不怕地不怕的样子，是嫌自己死的太慢了吗？那你有没有想过，这是什么原因？云峥慢慢蹙起了眉头，说道：“这只能说明他会装呗。以前在太师府的时候，可能不敢表露出来。来了这里，没人压着他了，他便想仗着朝廷的事装模作样呗。”蓉蓉早就觉得沈云溪以前一直在装，直到嫁来王府，山高皇帝远，没人监视他了，他才露出了本性。云峥瞅了他一眼，沉思了一会儿，才道：“在太师府装的话，来到这里更该装着才是。这里对他来说比太师府更不利。再说他懂医术，又会武功。”有那样的本事，在太师府还用得着装这么多年？蓉蓉慢慢静下心来思考了半晌，也觉得云峥说的有点道理。那你说他是怎么了？难不成被人换了？他只是和沈太师家嫡女长得一模一样而已。云峥摇了摇头，这是定有蹊跷。我已经派人暗中去查了，相信总能查到蛛丝马迹。至于他今天说的话，王府穷事，别人都知道的事，无所谓。还有，以后他的吃穿用度，你都上心些，别落人口实。他终究还是有点怪怨蓉蓉之前苛待了沈云溪。他成亲后去军营，只是想冷落他，却并没有让人苛刻他。没想到蓉蓉居然暗中少了他的吃穿，还纵容下人丫鬟欺负他，大概这才激发出了他的本性。可是一个人就算改变再大，也不可能一下子就会了以前根本不会的东西啊！他这几天都在想沈云溪突然性子大变的原因，却百思不得其解。变了性子之后的他，好像比之前那般唯唯诺诺、顺眼些。表哥，你也太偏袒他了。他去换一方殴打下人的事还没个结果呢，现在差不多要在王府当家做主了。蓉蓉见云峥并没有要处罚沈云溪的意思，顿时愤恨地说道：“这些都是小事，他之前不是给太师府寄了书信吗？看那边怎么回复吧。若他真的是太师府派来的奸细。”云峥闭了闭眼，抓着椅子的一角一用力，咔嚓一声，椅子顿时四分五裂，木屑纷飞，碎了一地。零四零家传的手艺，蓉蓉面色一白，一时没了声音。他一直知道云峥的性子，实际上又冷酷又狠厉，只是表面上轻易不表露出来。他突然用内力将椅子捏碎，还是吓到他了。表哥，他委屈巴巴地叫了一声，云峥几乎瞬间就恢复了正常，叫了侍卫进来打扫，之后才扭头看着蓉蓉道：“你以后没事也别去他那找不自在，你不是他的对手。”蓉蓉多少心有不甘，也不知道是不是他的错觉，总觉得他是在变相的护着他。不过他不敢再说什么，点了点头，低低应道：“是，我现在可不敢招惹他。”他简直跟个泼妇一样，蛮横无理。云峥又瞥了他一眼，没再说什么。蓉蓉再也待不下去，满腹心事只好压下，恋恋不舍地走了。他走后，莫烟进来禀报：“世子，跟着王爷去的莫青回来了。他说今年漠北的收成还是不大好，给朝廷上交的租子也差了一大截子。如果要足额上交，百姓手里就没有余粮了，赋税更加沉重。”云峥一下子皱起了眉头，忧心忡忡地踱起步来。半晌，他才扭头吩咐道。你明天就动身去一趟大梁，跟温子辰交涉一下，看看能不能买到粮食。莫烟应了一声“是”，之后欲言又止了好一会儿，才道：“世子，若我们私下购买粮食被朝廷发现，这可是大罪
，他们就更有理由针对漠北了。所以，这是要秘密进行，不能让任何人知道。看看温子辰那里能筹集多少粮食，再怎么也不能将百姓手里的粮食全部收上来。”云峥叹了口气说道：“朝廷这是不打算给我们活路了，故意加收赋税，逼得百姓动乱，他们好从中得利。”莫烟气的剑眉倒竖，忍不住怒道：“他们越是紧逼，我们越要小心谨慎。”凡事都要好好应对。云峥瞥了他一眼，莫烟立即屏息凝神，应了一声，默默退出去了。沈云溪院子里有了几个丫鬟，一下子就热闹起来了。本来挑选的时候就是有针对性选出来的，所以没几天的功夫，几个丫鬟做事就熟练起来。芍药和半夏认识些药材，也认识些字。木香和荷香厨艺不错，几乎能根据沈云溪的描述就能做出让他满意的菜来。院子里天天香气飘飘。自他们俩来了之后，沈云溪基本上就不怎么动手了，只无聊的时候才下个厨。每顿都能吃到自己想吃的菜。东乡会些拳脚功夫，却偏偏是长得最标致的。他带在身边，打算慢慢教他些实用的格斗术。连翘和麦冬看着粗笨，却是最灵巧的，会画花样子，针线也做得好。沈云溪让他们先绣了几个荷包，没想到两个丫鬟居然绣得意外的好。尤其麦冬还会双面绣，一个小小的荷包绣了三天，绣好后，沈云溪拿着爱不释手，这绣工都赶上宫里上一局的绣娘了。麦冬，没想到你倒是最灵巧的。这双面绣你是从哪学的？他拿着荷包左右观赏，随意的问道：“世子妃，奴婢是家传的，奴婢祖上原本也是大户人家，一直靠这手艺从商。只是从我外祖母那时候起，被人陷害，慢慢的家道中落。到了我娘和我这一代，只能勉强将这手艺传下来，却根本无力东山再起了。”零四幺，开垦药田。麦冬断断续续将自己的身世交代了一遍，沈云溪不禁摇了摇头。这个时代，商人是最没有阶级地位的，再有钱也会被人瞧不起。他们只靠经商，若是不努力提高阶级地位，终究是长久不了的。还好你也将这手艺学会了，以后你就管着我这院子里的针线吧。沈云溪觉得自己挑选这几个丫鬟是选对了，总有一天他们的这些特长都会用得到。是，麦冬应了一声，自去做活了。他将院子里的活计分配好后，又带着几人在花园附近的空地上开辟出来两块地，大约有二分左右。因为人手管够，加上他熟知地形和农科方面的知识，干这点活也只用了两三天。云峥自从那日被沈云溪对之后，就没来蹭饭了。其实也是他这几日事忙，秋收后就要开始收缴佃租，上缴朝廷了，一时再没来他这边。沈云溪乐得自在，一心一意扑在他开辟出来的两块田地上。春儿见他兴致勃勃，做得有模有样的，不禁问道：“姑娘，您连地都会种了？”“噗，是的，你家姑娘我好像突然混沌大开，什么都会了。不过这两块田用来种的也太少了，我要用它们做药田。”沈云溪已经带着他们将田都翻好了，就差。将种子种进去了，药田，姑娘，你是要用这两块田种药材吗？春儿这才反应过来，之前几天他指挥着他们几个干活，还以为他只是一时心血来潮。对啊，这里的土壤很适合种药材。你看之前我都在花园旁边采了很多野生药材。沈云溪用手抓了一把土，观察了半天，说道：“呃，那那到哪去找种子？世子若是知道了，恐怕不一定会答应吧？”春儿有些担心的问道：“药材种子又花不了几个钱。”有的也不需要种植，只需从别处移植过来就行了。先将这两块田拾掇好，过两天我们就出去找种子。沈云溪其实打算直接开口问云峥要，他要是不给，他再想别的办法。云峥之前本来想刁难他一下，断了他院子里的膳食，只给他提供生鲜食材让他自己做，没想到他居然有一手好厨艺，这点小伎俩根本难不倒他，所以他才让蓉蓉给他挑选了丫鬟。其实也是觉得他做的菜实在对自己胃口，想时不时的来蹭顿饭。这天。他正在书房和漠北的几个官员商量凑钱买粮的事，谁知负责催收租子的陈县令突然口吐白沫，晕了过去。他急忙召王太医过来给他诊治，不想王太医也束手无策，说是看起来像中毒迹象，他又对毒不甚了解。情急之下，王太医突然想到了沈云溪，不禁向云峥进言：“殿下，世子妃那日的医术颇有前朝苏皇后的风范，不如请他来给陈县令诊治一下吧。”云峥怔了一下，皱眉沉思了半晌，才吩咐人去请他。沈云溪听了家丁的禀报后。不禁笑了一声，扭头对春儿道：“我看我们的药材种子有着落了，不用我们出府去找了。”林四二派上用场了。春儿不明所以，他已经站起来吩咐道：“你和芍药跟我去吧。”是。春儿不敢多问，和芍药应了一声，跟上了他。到了书房，这次云峥的亲卫谁都不敢再拦着他，客客气气的将他请了进去。陈县令躺在软椅上，王太医给他服了些解毒的汤药，还没醒过来。见他进来，王太医忙说道：“世子妃，陈县令好像中毒了。”老臣惭愧，对毒不是很了解，还请您帮忙看看。大概因为沈云溪展示过高超的医术，王太医对他很是恭敬。沈云溪看了云峥一眼，见他清俊的面容淡淡的
，不禁笑道：“世子要我诊治他吗？”云峥被噎了一下，叫他来不就是让他给陈县令诊治的吗？还用再问一遍？我派人去请世子妃的时候，想必他已经说清楚了。沈云溪还是一副匪里匪气的模样，扯了扯嘴角道：“毕竟我们现在还是敌对的双方，我可以给他诊治，不过你得给我些药材种子。”云峥不想，他居然还敢跟他谈条件，不禁挑了挑眉。好端端的世子妃要药材种子做什么？他没有立即拒绝，耐着性子问了一句：“这你就别问了，总之有用。你看你给不给吧。”沈云溪有种死猪不怕开水烫的无赖样你先看看能不能治得了陈县令。云峥喉结滚动了半晌，声音沉闷的问道：“能，他的病症不难治。”沈云溪方才进来，就看到躺在软椅上的陈县令了，口吐白沫，初步判断是吃了什么食物轻微中毒。不过他原本就是热感冒，又是个易过敏体质。所以就发病了，你先治好他再说。需要什么药材去库房取就是了，还要种子做什么？云峥听他说能治，不禁放下心来。想来他也不至于信口雌黄。得了他的话，沈云溪也见好就收，走过去给陈县令把脉，望闻问切一番，细细诊治之后，拿出银针在他身上扎了几针。这副银针还是那日从云峥处要来的，用着挺顺手，他也就没还给他，趁机瘫站下了。他针刚下完，陈县令就悠悠转醒，见周围围着一群人，不仅云峥在。还有个女子，顿时吓了一跳，一下子坐了起来。哎呦，你可悠着点，小心用的力气大了再晕过去。你刚醒来，还不适合做这种剧烈运动。沈云溪忙按住了他，生怕他再晕过去。他的感冒发烧症状还没消退，还得吃些药才行。陈县令吓得胆颤心惊，一脸惊慌的道：“世子，这是怎么回事？”陈陈，他支支吾吾说不出话来，又不敢说明自己其实已经生了好几天的病了，一直低热不退。你突然晕倒了。世子妃懂些医术，我叫她过来给你诊治诊治。云峥明白她的惊慌，淡淡开口说道：“呃，那多谢世子妃。”陈县令忙向沈云溪拱了拱手：“不必了，这是我和世子做交换的，他许了我好处，我才肯给你诊治的。你已经发烧了几天了吧？是不是喝药也不管用，反反复复的发烧？”沈云溪摆了摆手问道：“是，的确是这样。”陈县令有些惶恐的应道。沈云溪从荷包里掏出一个药瓶来递给他，撇唇笑道。这药丸是专治你这病症的，你回去每天饭后服用两颗，每天两次，不出三天便能。零四三当着他的面做生意，陈县令有些犹豫，他这病症已经有七八日了，也请了不少大夫开过药了，喝了总是不管用。他迟疑的看着药瓶，半晌才扭捏着问道：“世子妃，这真的管用吗？”沈云溪也没戳穿他，点了点头道：“管用。你现在先服用两颗，明天早上起来就神清气爽，肯定会轻盛许多。这药丸连着服用三日便可痊愈。”好多谢世子妃，不用，我这药丸也不是白给你，你得付我一两银子。就在陈县令心里感激他的时候，他突然开口说道：“云峥的脸当即就沉了下来，冷声说道：‘这点小药丸也不知道管不管用，你就要一两银子，管不管用，明天不就知道了吗？’陈县令，你不用现在给钱，明天如果好点了，你再来给我钱。”沈云溪一点都不觉得丢脸，正正经经的做起生意来。你云峥气的脸色都黑了，却又当着下属的面不好当众发火。既然陈县令醒了，那我便先告退了。沈云溪不等他发火，就行了个礼，直接出去了。第二天一大早，陈县令就急急赶来了王府，说要求见世子妃。沈云溪去了书房后，他当即就给他跪下行了大礼，口中说道：“世子妃的药丸果然是神药，今天一早晨的身上便轻盛了许多。”云峥和王太医还有几个大臣也在，听了他的话都是一愣，还真的立即见笑了。我说什么来着？这不过是个小病症，对我来说不是大问题。沈云溪瞥了云峥一眼。笑嘻嘻地说道：“世子妃，我家夫人和小女也都染了这个病症，每年都得发作一两次，只是他们没我严重些。可不可以将您的那药丸再卖给陈一贤？”陈县令说着，掏出十两银子，双手奉上，一脸渴求地说道：“可以，一会儿你派人来我院子里跟丫鬟拿就是了。十两银子，我便帮你们病好便是。”沈云溪毫不犹豫地接过银子，兴奋地说道：“云峥都看呆了，他还以为陈县令是来告状的，可能他的药丸没那么管用，所以才没问缘由，直接将沈云溪叫来了。”没想到，他们居然在他的书房里，当着他的面就做起了生意。我这里是你们做生意的地方吗？他心里想着，嘴上一时没忍住，就说了出来：“哼，世子，你不是说府里不养闲人吗？我这也算自给自足。若是赚了钱，就不用王府的花销了，是给你节省了。”沈云溪说完，就自顾自的走了，也不管云峥脸色黑的跟锅底一样。之后，他就派丫鬟亲自给陈县令送来了药。这一下，他能治流感的消息就不胫而走。当天。王太医就替其他几个大臣也偷偷和沈云溪买了些药丸，这病症也不是单单陈县令一家有，其他人家也会有，只是轻重不同罢了。
。这个消息不知怎么就传了出去，现在正是深秋季节，早晚温差大，是风寒感冒并发高峰期。没几天府里来来去去的人就多了起来，都是来向沈云溪买药的。林四四圈地自蒙蒙赚钱，这一下连整个王府都热闹起来。云峥每天烦不胜烦，可沈云溪又脾气大，根本不将府里其他人放在眼里，除了他能压着些，别人吵又吵不过，打也打不赢。便只能忍气吞声。这几天赚了点钱，连厨房送的生鲜食材都不要了。他说：“既然二人现在是敌对的关系，这事都心知肚明，他也不信任他，那就干脆让他圈地自萌。”他不是很明白这话的意思，不过倒是大概知道，就是互不干扰，各过各的意思吧。他天天打发丫鬟出府去买食材，吃穿用度都自己掏钱，也不跟府里要了。他的美食和商业天赋终于得到了发挥，天天除了做各种各样的好吃的，馋死一府人，就是做生意赚钱。短短几天的时间，他就赚了上百两银子，还跟几个丫鬟叨叨要成为漠北首富、亿万富婆。开始的几天都是漠北官员前来买药，后来他直接在王府门口设了个摊位，有人来就让门房去禀报，他让春儿直接将药送出去，一手交钱，一手拿药。他公开在王府门前做生意，这在大黎王朝史上是绝无仅有的。他院子里的丫鬟最近忙坏了，那日沈云溪给陈县令治好病后，便在他的允许下去王府的库房里拿了好些药材种子。现在还没到冬天，他挑了些耐寒的药材，种在了开垦出来的那两块药田里，让芍药和半夏看护着。其他人这几天都跟着他制作各种药丸，府里的野生药材被一筐一筐采回来，都快采完了。刚开始以为他只是小打小闹，也没人在意。慢慢的，府里的人就开始眼红了，因为沈云溪府里的丫鬟们，自打他开始卖药后，吃的穿的用的比其他丫鬟下人好了许多。这样一来，便有一些其他院子的丫鬟悄悄来问沈云溪院子的丫鬟，问他还要不要人。想来沈云溪院子里当差，这不，今天春儿又被表小姐院子里的彩云叫住了。彩云姐姐，你找我有什么事吗？最近春儿可是翻身农奴把歌唱了。她是沈云溪身边最信任的丫鬟，基本上管着其他丫鬟。她的身份也水涨船高，府里再也没人敢欺负她了。彩云将她拉到一旁，有些扭捏的道：“春儿妹妹，我想问问世子妃院子里最近还缺人手吗？之前沈云溪那里其实也可以从王府挑选一些丫鬟过去，可根本没人愿意去她那里。”现在这些下人们见他那里有利可图，便又争抢着想过去了。春儿早得了沈云溪的吩咐，是绝不肯要府里的丫鬟的，更别说还是表小姐院子里的了。她更不会要。她当即就摇了摇头道：“彩云姐姐，世子妃已经跟院子里的人都吩咐了，暂时不需要任何丫鬟了。”彩云脸色一红，面上有些不好看，讪讪地说了一句：“这样啊，按照标准的配备，世子妃的院子里还缺三个人。我看你们现在每天都很忙，好像人手还不太够。”世子妃就没说想再增加人手的话吗？她倒是将沈云溪院子里缺几个人都算好了，怪不得这些丫鬟挤破头的想要去她那儿当差。大户人家就算穷也不会失了脸面和体统，在下人丫鬟方面装门面的事上是绝不含糊的。春儿实诚的摇了摇头：“彩云姐姐，好多人现在都想去世子妃院子里当差，不过她说暂时不会再要人。045 ” 0 4 5为王府证明声。彩云一脸不高兴的走了。春儿回去就将这事告诉了沈云溪姑娘：“我们这样是不是太高调了？”万一世子震怒，不让我们再卖药丸怎么办？春儿一脸担心地问道。不用理他们，只要是这个府里的丫鬟，谁来都不要。就算缺人也不用他们，我自己从外面买来重新调教的，又有才干又忠心，他不香吗？倘若我们卖的是别的东西，世子肯定不会将王府当成卖场，任由别人来买。可我们卖的是药丸，是治病救人的事。他要是个聪明的，就不可能阻止。沈云溪摆了摆手，不在意地说道：“这府里又不是他的地盘，在门口大张旗鼓地摆个摊卖药做生意。”如果没有把握他，怎么可能做这种蠢事？漠北不仅穷，人口也少，壮劳力很大一部分都参了军在军营，剩下开荒种田的都是老幼妇孺，每年因各种疾病死亡的人也不在少数。现在正是秋冬交替的季节，流感严重，大户人家还好些，找有名气的大夫多喝些药总能好得了。可穷人怎么办？除了靠自身的抵抗力挺过去，有几家能十天半月喝得起药的？他这药丸退热，基本上两剂见效，三四天就好的差不多了，也用不了多少钱。从陈县令开始，最近几天来买药的，除了漠北的官宦人家，也有一些商户地主人家闻名来买了。再过几天，那些得了流感看不起病的百姓也该来了。他这药只给官宦人家卖的贵，等百姓来买的时候，只收个成本价就也就行了。所以，他现在是在做好事，是在替云峥替王府挣名声。这种一举两得的事，他高兴都来不及，怎么可能阻止？不过春儿没法明白这么深的道理，只是有些不敢置信。姑娘，那我们还继续做那药丸吗？当然做。那两块药田赶在冬天到来前还能种一茬出来，不只要做治疗感冒的药丸，还要做一些其他的药丸。这些日子，春儿跟着他也学了不少医用术语，明白风寒也叫感冒，所以他一说他就明白了。那
，要不我们还是去集市找个铺子盘下来开家医馆吧。总这样，就算世子不追究，万一哪天王爷和王妃回来了，少不得有人在他们跟前说嘴，到时候怪罪我们就不好了。”春儿还是有些不放心，如今府里的下人看着对他们客客气气，可万一哪天若王爷王妃回来要训斥沈云溪，那些人肯定又见风使舵，落井下石。不要紧，他们现在不是还没回来吗？等回来再说。沈云溪其实心里已经有了计较，不过现在也不好跟他说。主仆二人正说着话，陶之匆匆进来禀报：“世子妃，世子来了，还搬了好些东西。”川儿一惊，顿时急道：“姑娘，世子他是不是来问罪了？”沈云溪轻嗤了一声，转身走了出去。云峥一身玄色衣裳，玉冠束发，好像刚从什么地方回来。他身后跟着王太医，背着个药箱，还有几个家丁抬着一个大箱子走了进来。046， 是不是抬了一箱金子？沈云溪收敛心神，上前施了一礼：“世子过来，有什么事吗？”云峥听了这话，微微蹙眉：“没事就不能过来了吗？他们已经成亲了。”王太医面色恭敬，也向他行礼：“世子妃，臣将药箱带来了，您若是需要，就留下将就着用吧。”他说着，就将自己的药箱递了过来。沈云溪犹豫了一下，还是接了过来。本来他还打算这几天出府一趟，回一次凤凰山，取他的药箱和一些东西。不过，既然他给他送来了，就留着先用用吧。那就多谢王太医了，我正需要这个。他瞅了一眼云峥身后几人抬着的箱子，又道。世子，这是做什么？不会是给我抬来一箱金子吧？一旁的王太医听了，嘴角一抽，忙低下了头。川儿忍不住拽了一下他的衣襟，这也太……很显然，不可能啊！王府穷成这样，怎么可能好端端给他这么大一箱金子？云峥似乎轻嗤了一声，让人将箱子打开。沈云溪上前一瞅，居然是满满一箱子药材。这……他抬头看着他，不知道他是什么意思。难道是给他的？这一箱子稀缺药材，也不比金子差多少了。世子妃近日公然在王府做生意，这恐怕有失体统吧？云峥双手附在身后，淡淡的说道：“什么体统？世子，难道忘了这里是什么地方了？漠北穷的连租子都上交不了，王府都只有几个主子吃精粮。我之前被您冷落，托您的福，被下人虐待，天天给我吃猪食。你一个大男人，连夫人都养不活，还不许我自己赚钱过日子，我这不也是没办法吗？倘若太师府给我多些陪嫁，我也可以吃老本，省得自己劳心劳力啊。”沈云溪听他果然埋怨自己在王府做生意，早就准备了一肚子话来对他。他说的又快又急，其他人连嘴都插不上。等他说完，川儿都快跪下了。这是什么虎狼之词？什么叫连夫人都养不活？世子和他现在这个情况，云峥眉心微挑，脸色沉了下来，有些生气的道：“我不过说了一句，你就有这么一大堆话等着我。之前你装了那么久，我还没跟你算账，你倒好意思自己提起来？我装什么了我？我只是忘了些事情，最近想起来罢了。就算我是装的。”你府里的下人就能虐待我了？沈云溪在言语上不肯吃亏，哪怕他说一句，也要怼回去。云峥气结，论吵架他，他还真吵不过他，气氛一下子僵了下来。王太医重重叹了口气，按到自家世子这个节骨眼上了，还叫什么劲？世子妃，世子殿下不是那个意思。您最近在王府外面摆摊卖药，治好了许多风寒病人，大家都夸王府英明啊。就算药丸是沈云溪制作售卖的，可官员百姓只会记着王府的好，得了好名声的也是云峥。哼。你听听，世子不是嫌我在他府里做生意吗？沈云溪倒是不计较这虚名，他要的是实实在在的钱。是这样的，最近天气忽冷忽热，好些人都得了风寒，军营里也流行起来，有一小部分的人都得了这个病症。军医倒是能治，不过耗时长，见效慢。所以，零四七给你打个折吧。所以，这一箱药材是想让我做些治疗风寒的药丸给军营。沈云溪见王太医一脸为难的停了下来，估计是不好意思说下去了，就自己接了他的话。王太医忙点了点头，道。是的，世子妃，世子还让臣来帮忙，哼，让你来帮忙，恐怕是让你偷偷学我的方子和药丸制作法子吧。沈云溪一针见血的点出了他的意图，王太医更加尴尬了。云峥这时才清了清嗓子道：“如今你也是王府的一份子，自然也该为府里做些事。这箱药材你先用着，不够我再去筹集。最近军营里很多士兵都得了风寒，军医都忙不过来，所以……”他抬头看着沈云溪，他却没有搭话，似笑非笑的瞅着他，一脸欠揍的表情。只等着他将话说完，他深吸了一口气，又道：“还请世子妃出手相助，多做些药丸，分发给军营里的士兵。哼，求人也该有个求人的态度啊！你来求我，还一副我得舔着脸巴巴的凑上去的模样，像话吗？”沈云溪没有答应，也没有拒绝，只凉凉的讽刺了一句：“我都好声好气的求你了，你还想怎么样？”云峥一下子生气了，脸色微红，怒道：“你这是求我的态度吗？大爷一样。”沈云溪也突然拔高了声音，春儿忙拽住了他：“他这暴脾气啊！”真是让人操碎了心，那你答应不答应？云峥清俊的脸上满是怒色，答应。
。沈云溪一点头说道。云峥被噎了一下，气结在当地。不过我可不白给你做，就算是你的药材，我这里这么多丫鬟吃穿都我自己管着呢。给你打个折扣吧，看在你这么穷的份上，就收点手工费算了。沈云溪在做生意上一点都不含糊，亲夫妻还没算账呢，何况他们这还是双方敌对的。旁边几人大气不敢喘一声。生怕二人剑拔弩张的怒气波及到自己身上，云峥喘息了良久，才恢复了淡漠的神色，点了点头道：“好，到时候做完多少银子，你去账房支，成交。”沈云溪立时眉开眼笑起来，既然生意做成了，有钱赚他也就不和云峥计较了。王太医见这事终于谈成了，不禁抬手抹了抹额头，暗暗长出了一口气。你上次送到太师府的那封信，迟迟没有回信，也不知道怎么回事。云峥想起这件事来。按理说，刺客杀了他的陪嫁丫鬟这么大的事，怎么都该回复过来了。不回信就不回信呗，反正死的是几个丫鬟，他们怎么可能在意？沈云溪原本也没想着太师府会回信，只是将这件事告诉他们而已。至于怎么处理，由他们去吧。反正他现在已经被当成弃子嫁到这里了。云峥狐疑的看了他一眼，终究没再说什么。他离开后，王太医就留了下来。沈云溪也不避着他，将药方的配比以及药丸的制作事无巨细的讲解给他听。他对他更加恭敬了。因为军营中的士兵病情拖延不得，他便让院子里所有的丫鬟都开始分工制作药丸。三天后，第一批药丸就做好了。他打发川去书房请云峥。零四八见钱眼开，云峥没想到他这么快就做好了第一批。听到侍卫来报的时候，还愣了一下神，心里不知为何有点异样的感觉。虽然他不是白做这些药丸，不过还是识大体的，并没有因为他对他的怀疑拒绝。他当即应了一声，就跟着川去了他的院子。沈云溪将这些药丸分装进一个匣子里。里面都是小药瓶，大概有十瓶，其余的都装在小坛子里密封着。他已经将这些药丸的服用方法都跟王太医说了，还给了他一个治疗重症风寒的方子配合治疗。他明白，既然让王太医来帮忙，肯定是要将治疗这病症的医术学到手，因此他也没私藏。配药和制作时，全程都让他在一旁跟着打下手。所以这几天下来，王太医对这药丸已经很熟悉了。云峥来了之后，沈云溪已经将药丸都给王太医安顿好了。王太医将坛子捧到他面前，让他查看。殿下，这些药丸都是世子妃亲力亲为制作的。臣这几日跟着他，也偷师到了不少医术，获益匪浅。这下军营里的士兵们有救了。他是打心眼里对沈云溪赞誉有加，觉得之前的传言不实，世子对沈云溪也太过了些。只是这事毕竟不是他能智慧的，也只能从医术方面轻描淡写提一提。云峥看了看匣子里的小药瓶，果然是精通医术才能做成这样，不禁点了点头。这次多谢世子妃了。不知那些药材总共能制作多少药丸？军中将领孙策刚发来信函，说这几日得风寒的士兵大大增加，需要增派几个大夫和大量药材。有了这批药丸，便能节约不少药材。按照现在这个数量估算，你再给我一箱那天的药材，还能做这么四五坛子。这个量，就算军中有上千人生病，也管够撑过今年冬天了。沈云溪看了下剩余的药材，在心里大致计算了一些，说道：“不论他和云峥是什么样的关系，敌对还是仇视，对于百姓和那些士兵，他是同情的。这也是他前世就养成的习惯。”一时半刻也改变不了。王太医听了大喜，想到这小小的药丸居然有这么大的威力，不禁喜出望外的看着云峥。云峥心里也惊异不已。不过再怎么样，也得先将这批药丸送到军营里去看看效果如何。他当即点了点头，道：“我下午就将药材送过来。世子妃辛苦了，军营里的士兵都会记着你的功劳。是，我要他们记我什么功劳？我只求在你这府里过几天安稳日子，你别来烦我，让我自生自灭就好。”沈云溪轻嗤一声，并不领情。无论如何，原主都死了，这和他有脱不了的关系，一时半刻可没法缓解矛盾。云峥被他噎得说不出来话，只好离开了他的院子。下午的时候，他果然又让人抬来一箱药材，还让吴管家将银子也送来了。沈云溪见钱眼开，顿时眉开眼笑，客客气气的将吴管家请进屋子喝了一盏茶，收下银子和药材之后，才将他送出去。吴管家本来还有些发怵，他毒打李妈妈的事，着实让王府的下人们害怕了一阵子。没想到他今儿居然对他这么客气。零四九心存疑虑，当天回去他就跟自家老婆子说了这事，然后他家老婆子又将这事传到内院去了，一大半丫鬟下人都知道了。蓉蓉的院子里，秋竹将小丫鬟听来的消息禀报给了他，怎么可能？吴管家都替他说话。他听完之后，一脸不可思议的问道：“是啊，姑娘，世子最近去世子妃院子去的可勤快了，照这样下去，早晚有一天他会勾搭上世子。”秋竹也是一脸着急。谁想到之前已经被折磨的生病快死了的世子妃，突然又活了过来，还性子大变成了如今这番模样。她真的制作出来了药丸，给了表哥。蓉蓉一直让人密切注意着沈云溪院子里的动静，她那里有什么事，她这边大多都清楚。是的，
，王太医还跟着他几天呢。据说世子妃也没有阻止王太医偷学他的医术，这次给军营送药丸，他也会跟着去。秋竹将打听来的消息一一说了出来。哼，就算他会医术，又能怎样？等姨母回来，才有他好看的。蓉蓉嘴上这么说，心里其实还是有些底气不足。您派人给王妃送信后，王妃怎么还没有回信呢？是不是没收到？秋竹是他的心腹丫鬟，他做的事，他都是知道的。自从沈云溪开始在王府门口做生意，蓉蓉就将这段时间发生的事情一一写在信里，给英王妃送过去了。他跟着英王爷去视察今年各地的秋收情况，也不知道什么时候会回来。按时间算，这段日子也该到了，应该用不了几天就会回信了。蓉蓉也掐着时间计算着日子，盼着英王妃尽快回来惩治沈云溪。他这样大张旗鼓在王府门口做生意，虽然为王府正了脸面，不过那些官宦人家内院夫人小姐们还是会暗中嘲笑的。一开始大家都不知道是沈云溪在卖药。所以那些官宦人家买了药之后，都称赞王府英明。后来也不知道谁将这事传了出去，说其实是世子妃做了这些药丸售卖，主要目的是为了做生意赚钱。局势一下子就被扭转过来，那些曾经服用过药丸的贵妇小姐们瞬间翻脸，开始口诛笔伐，暗中议论：以世子妃的体面，怎么也不该在王府门口摆摊做生意，这样将王府的脸面搁在哪？王府就算穷，大家也只能心知肚明，却不能明面上说出来，更别说做生意这种事了。最近还有一些官员上书给云峥。举报沈云溪，不过都被他压了下来。姑娘，我看世子近来对世子妃也没那么冷淡了。莫非他喜欢上世子妃了？秋竹将早就憋在心中的疑问问了出来。蓉蓉脸色一变，顿时气怒的喝道：“不可能！就他那个样表哥怎么可能喜欢他？我和表哥自小青梅竹马，姨母原本都要定了我们的亲事，没想到他半路嫁了过来。就他那奸细的身份，表哥绝对不会喜欢他。”秋竹不敢再说，只低头屏息凝神说道：“可是。”他和以前确实不一样，若不是长着和太师府小姐一模一样的脸，完全是两个人。零五零亲夫妻明算账，纵然整个王府的人都在怀疑沈云溪，却也无法证明她不是太师府的小姐。她嫁过来时，多少双眼睛盯着，怎么可能出什么幺蛾子？这件事恐怕只有太师府的人才能确定了。他身边的春儿肯定不会说什么。我倒是想到了一个法子。蓉蓉思量了一阵，冷笑着说道：“什么法子？”秋竹凑在他身边，小声问道：“给太师府去一封匿名信。”将他在这里的所作所为事无巨细的都说一遍，让太师府的人知道他和以前完全不同。之后，倘若太师府的人怀疑他的真假，肯定会派人来查看。到时候他就算再会伪装，也会被拆穿。其实他早就在想这件事了，一直在衡量得失和轻重，到现在已经不得不尽快做了。可是，就算太师府知道他是假的，又能怎么样呢？一旦他被拆穿，不是太师府的小姐，到时候王府肯定不会要他，而太师府也会担责。秋竹不太明白。现在沈云溪嫁过来已经是生米煮成熟饭，整个大黎朝都知道了。就算是假的，太师府也绝对不会承认，只会将错就错下去，免得担责。那将这事告诉太师府又能怎么样？这你就不懂了。沈云溪嫁到这里是朝廷下的命令，是为了维系朝廷和漠北的关系。他是那边的人，受太师府的操控。若是他得了宠，太师府一定会让他传递这边的重要消息。但他如果是假的，肯定不会受太师府操控。太师府怎么会允许他活着？蓉蓉已经将这事前前后后都想过好多遍了，只要能拆穿沈云溪，证明她不是太师府的小姐，她的死期就到了。姑娘的意思是，太师府知道世子妃做的这些事，就会对她产生怀疑，到时候过来查看。如果确定不是，也不会当面拆穿，而是……秋竹顺着蓉蓉的思路想下去，不禁后背发凉，声音微颤说道：“会杀了他。不错，太师府明面上不会揭穿他，但暗地里肯定要派人追杀他，到时候王府这边也一定不会管他，任他自生自灭。”那他一定得死。蓉蓉越想越觉得沈云溪已经离死期不远了，嘴角不由得翘起，露出一抹阴森的笑意。姑娘，你觉得到时候世子真的不会管世子妃吗？秋竹有些怀疑，而且他觉得，就算太师府的人觉得沈云溪被顶替了，他也没那么容易被杀死。他是朝廷安插到王府的一颗钉子，表哥除掉他还来不及，怎么会管他？蓉蓉说着，就让秋竹准备纸笔，亲自写了一封信，将沈云溪到了王府后的事事无巨细写了一遍。之后封好，派王妃信任的人亲自送往京城。沈云溪最近忙得脚不着地，为了赶做那一批药丸，院子里的几个丫鬟也都被他指派的团团转。又过了七八日，便将云峥需要的药丸全部做好了。这天，他派人请了云峥过来，亲自下厨做了一桌子好菜。吃完饭，就将药丸全部交给他，又跟他索要银子。世子，亲夫妻明算账，何况你我只是顶着个夫妻的名头。当初做这些药丸时，我也是丑话说在前头的。药丸我已经按数量全部交给你了。你把银子也一并给我吧。零五幺，要不要比试比试？他跟他要钱，说的一点都不含糊。说完后，还让春儿拿出来一张纸，纸上记录了药丸的总数
，还真的按照打折后的价钱给他算了。今天沈云溪在院子里炖了红烧肘子，口感软烂不油腻，还有小葱豆腐、秋葵炒蛋。秋葵是这个时代餐桌上的主要菜肴。听春说，辣椒、西红柿、土豆、茄子这些菜这里也有，只是只有宫里才有。这些据说都是从西川国引进的，数量稀少，仅供皇家食用。他最近赚了钱，和刚来的时候吃的那些猪食一样的东西比，已经天差地别了。不管肉类还是蔬菜，只要集市上有的，他这里就有。今天招待云峥一顿，也是想稍微套个近乎好要钱，毕竟不管哪个朝代欠钱的都是大爷，得好好供着。云峥一顿饭吃的心满意足，此时正坐在桌前喝茶。他这里的茶还是之前喝过的那些，也太难以下咽了。世子妃这里的茶怎么如此苦涩难喝？他皱着眉，俊逸的脸上一脸嫌弃，恨不得一把泼了这茶。沈云溪当时就无语了，撇了撇嘴道：“世子是不知道民间疾苦吗？好茶都在你那，我这里要不是我自力更生，连饭都吃不上，还喝什么茶？品茶那是文雅人士干的，和我不沾边他想着他这话，跟何不食肉糜简直异曲同工。他要是有好茶，还能放着不喝。喝这种难以下咽的茶，不过前世今生他都对品茶不感兴趣，好喝难喝他也不喝。他这些日子都用菊花泡茶喝，还寻思着过两天去集市买一头奶牛回来养着，专供他喝牛奶。这里牛奶也不常见，都是大户人家的夫人生了孩子后没奶喝，才买一头奶牛养在府里，专给孩子喝奶。成人是不喝的，嫌腥气。云峥又被他对的没话了，他说的也没错，好茶都在他书房里收着，平日都是莫烟和莫青二人给他泡，他也不过问茶叶的事。想来，蓉蓉也没有给他这里派些好茶叶。世子妃若是一直像现在这样安安分分待在府里，本世子向你许诺，不会为难于你，会给你富足的日子过。待会儿我让人给你屋里送些茶叶过来。他想着自己那儿好茶不少，他只是不能张扬，内里也做些生意，倒不像传闻中的那么穷。沈云溪听了他的话，一下没忍住笑出声来。噗，你为难我，为难得了吗？要不要话下道来比试比试？你也瞧见了，这么短的时间内，我的日子已经很富足了。不需要你给我装什么大尾巴狼。他端起茶喝了一口，也不觉得有多难喝。暗道穷逼一个，还要装风雅，真是。云峥好不容易跟他关系缓和了些，还主动开口说了句软话。没想到他居然不识好人心，当时就气结了。就你那点三脚猫的拳脚功夫，也是遇上不中用的刺客了，否则早就死无葬身之地了。他说着，气哼哼地站了起来。哎呦，来来来，我们比划一下，看看谁是三脚猫功夫。沈云溪气不打一处来，说着。就站起来，伸手去拉他的衣袖，今天非得给他点颜色看看。零五二世子被扔出去了，云峥差点被气笑了。这急性子，世子妃拉拉扯扯做什么？有失体统。他一把将自己的衣袖拽回来，并离开一步，站在安全的地方，生怕他又来纠缠。哼，跟我讲什么体统？这世子妃的名头迟早要被撸掉，我现在顶着这名头也没什么好处，干嘛要遵守世子妃该遵守那一套？沈云溪干脆叉起了腰，他装了几天淑女这狗世子。倒觉得他好欺负了是吧？云峥气得瞪眼，觉得夫刚受到了严重的挑衅。不管现在是什么情形，他们还是有夫妻之名的。世子妃既然顶着这名头一日，便遵守一日规矩吧。你现在也是因为这名头才能活得这么安稳。倘若哪天你这名号真的被撸了，你的小命也就保不住了。他沉着脸，阴森森的说道：“呵呵，我倒要看看我保不保得住自己的命。”沈云溪气死了，二话不说，握着拳头就朝他攻了一拳。云峥愣了一下。王后退着躲开，口中厉声喝道：“你做什么？想谋杀亲夫？你是谁的亲夫？今天就让你尝尝我的拳头，狗男人！之前你是怎么对我的？我还一直没有发作呢，你就挑三拣四的成天来这里说道，轮得到你管吗？”沈云溪又想起原主刚来的那段日子，受的非人虐待，如今他的灵魂和原主的身体已经渐渐融合了，他的一切他也都能感知到了。当时他在府里举目无亲，随便是个人都能欺负，心里都在淌血。那种绝望、悲伤的感觉，别他强行压了下去。可今天在云峥的言语刺激下，不知怎么，居然又感觉到了那种心情。他一拳攻过去，被云峥躲开，脚下不停，紧紧缠了上去，就是一套格斗术的快攻，没有一丝拖泥带水的招式，全是硬功夫。云峥没想到他说打就打，连个开场白都没有，而且一上来就是一些毫无章法的招数。可这些招数偏偏很实用，将他逼得不得不凝神应对。你做什么？你这个疯女人，快停下来！他一边拆招一边躲避。不想和他真打，也怕自己不小心使出内力伤了他。和他对了十几招，他发现他只是拳法路子猛，招式简单实用，适合战场上和敌人拼杀，但是没有丝毫内功，所以便想让他停下来。沈云溪好久没练功了，这套格斗术是他跟一位国学大师学的，前前世还获得过全国冠军比赛。没想到云峥的武功还真不错，尤其是他还有内力，他亏就亏在了没有内力上。你今天要是打不赢我，以后就别想让我再听你一句话。
。沈云溪越打越猛，觉得有使不完的力气，招数变换也越来越快。云峥不得不全心应对起来。只不过和他过了几十招，他突然觉得他的武学招数好像在哪里见过，却又一时想不起来。来不及细想，沈云溪又是一脚扫了过来，他突然飞了起来，越过他头顶，一掌击在他肩头。沈云溪挨了这一下，却反手抓住了他。借着他的力道使了巧劲，冷不防就将他扔了出去。砰的一声，云峥本来已胜券在握，却不知怎么回事，还没来得及看清楚沈云溪的招数，就被他扔出去了。零五三，你不会打不过就要哭鼻子吧？院子里几个丫鬟觉得天要塌下来了，恨不得将自己的眼睛戳瞎。为什么让他们看到这么高光的时刻？二人吵架时，他们就躲在一旁，吓得瑟瑟发抖，也不敢劝沈云溪停下来。又见他们说着话，就突然动起手来。更是手足无措，面面相觑，不知道该怎么办。好不容易，云峥经将沈云溪制住了，可他却在最后关头反败为胜，青天白日的将世子扔出去了。这世子殿下英明神武，怎么能当着他们这些丫鬟的面被大喇喇扔出去呢？云峥从地上爬起来，恨得咬牙切齿，厉声喝道：“沈云溪，你敢以下犯上？哎呦，我们只是比试过招，输了就输了，扯什么上上下下的？”沈云溪觉得自己一口恶气终于出了，一脸傲娇的站在地上回嘴。谁要跟你比试了？明明本世子已经赢了，你却还垂死挣扎，你这是使诈！云峥的怒火隔着空气传了过来，当着那么多丫鬟的面被他扔了，他面子上能挂得住？呵呵，兵不厌诈。沈云溪已经彻底平静下来，懒懒的说道：“你，你这个……”云峥气得眼前发黑，却又不善言辞，不知道该怎么办，打不过也吵不赢，恨不得一掌劈死他。怎么，世子殿下，你不会打输了就想要哭鼻子吧？沈云溪见他脸色青黑，气得厉害，不禁怀疑下一刻他就要被气哭了。你，你给我等着，等着就等着。云峥真要被他气死了，气怒了半晌，才指着他恶狠狠地说了一句，然后转身就走了。沈云溪看着他的背影消失在院子门口，冷静下来后想想，觉得好像有点那个什么了。揍人一时爽，追钱火葬场。他有点太沉不住气了，被他言语相激两句，就跟他动了手。这下将他惹恼了，万一他回头不给他钱，他不是亏大了。扭头见几个丫鬟齐齐站成一排，瑟瑟发抖，不禁叹了口气，说道：“你们几个站在那干嘛？方才怎么不躲进屋里去？这下世子被我扔出去，让你们瞧见了，他一定不会放过你们。”春儿几步跑过来，拉着他的衣襟，上下打量了一番，怯生生的道：“姑娘，你没事吧？方才真是吓死奴婢了。”沈云溪摇头：“打输的人是他，又不是我，你吓什么？这下怎么办啊？世子被您扔在地上，我们都瞧见了，他会不会叫我们发卖出去？”春儿还是挺担心的，她一开口，其他几个丫鬟也都走上前来，可怜巴巴地瞅着她。我吓唬你们的，她没权利将你们发卖出去。若是真的发卖了，大不了我再将你们重新买回来。沈云溪此时脑海里只想着怎么将钱要回来，觉得云峥应该没那么小气，要将看到他出丑的几个丫鬟发卖吧。姑娘，真的吗？春儿还没从方才的惊吓中回过神来，小心翼翼地问道：“真的，他方才被气走了，可是钱还没给我。这样吧。”你和陶芝拿着单子去找他要钱，就说我让你们去的。沈云溪本想自己去要，不过想到刚才的事，此时应该不适合见面，就让两个丫鬟去试探一下。他要是真的不给钱，他再想办法。零五四出府买装备，陶芝站在川身旁，都快哭出声来了。这个接骨眼上，他们躲得远远的，做缩头乌龟还来不及，再凑到他跟前，让他当初气筒吗？世子妃，奴婢不敢去。陶芝嗫嚅了半晌，直接说道：“是，以前你欺负我的时候，怎么敢了？”沈云溪瞪了他一眼，觉得这丫鬟真是尿性不改，几天不打就上房揭瓦，就不能对她好一点。桃芝姐姐，我们还是快去吧，你要实在怕，就跟着我吧。春儿作为沈云溪身边的首席大丫鬟，觉得应该事事以身作则，无论怎样都要跑一趟。桃芝只好跟着他去了。半晌后，二人捧着个匣子，兴高采烈的回来了。世子妃，世子居然吩咐管家将银子给我们了，您快数数，一共是五百两。桃芝将匣子小心翼翼的递给沈云溪。生怕摔坏似的，沈云溪点了点头，说道：“他说什么了吗？他倒是有点诧异，还以为他会记仇不肯给。世子什么都没说，不过脸色阴沉沉的，看着怪吓人的。”春儿想到方才看到云峥时，他抖得都要站不住了。桃芝跟缩头乌龟一样，只知道躲在他身后。幸亏云峥并没有为难他们，听他支支吾吾说了来意，便叫来管家，让他们跟着去拿了银子。世子妃，管家还说您做了那么多药丸给军营也算有功。所以多余的银子是给的奖励。陶芝此时已经忘记了方才的害怕，完全沉浸在这笔巨款中了。沈云溪瞅了他们二人一眼，斥道：“瞧你们那点出息，这点银子算什么？若是他将自己前世的财富报给他们，怕不是要将他们吓死？姑娘，你不知道
，这些银子都够普通人家用十几年的了。”陶之瞅着打开的盒子，一脸羡慕的说道：“把你的口水擦擦，再多也是我的，和你没关系。瞧你那熊样。”沈云溪看了两眼，只有几张薄薄的银票和一些碎银子，嫌弃的说道。陶之忙收敛了神色，讪讪的站着。沈云溪拿了一张银票后，将匣子递给川儿：“放到我的箱子里吧。”你们每个人都有奖励，在我这儿当差的，只要忠心听话，不会让你们吃亏受委屈的。川儿跟接圣物似的，将匣子接过来，小心翼翼的捧着，进屋存钱去了。陶之，你和川儿在家看着院子，让东乡和迎香跟我出府一趟。沈云溪瞅了他一眼，说道：“啊，出府？世子妃，府里的主子们出府是要提前跟武管家打招呼的，好让他被车马。而且，不论主子还是下人出府，都要报备的。一般人，行了，别啰嗦了，你去叫他们就行了。”他懒得听他瞎叨叨，一摆手说道：“是。”陶之只好应了一声，进屋叫了那两个丫鬟来。春儿在屋里听到他说要出府，将钱放好后，忙追出来问道：“姑娘，您出府干什么去？买些装备。”沈云溪隔着帘子回答了一句，就带着东乡和迎香出了院子。这两个丫鬟都是会些拳脚功夫的，带着省心些。林五五派人跟踪，东乡和迎香听说要跟着他出府，都有些跃跃欲试。我不在的时候，将院子看好。以后其他人也有出府的机会。沈云溪见其余几个丫鬟一脸羡慕，临走时说了句安慰的话：“是，世子妃。”几个丫鬟答应了一声，各司其职去了。他带着两个丫鬟出了二门，一路到了大门。路上有不少丫鬟下人停下来向他行礼。自打他病好后，大闹换衣坊打了李妈妈，云峥回来也没惩罚他，将这事轻轻接过。下人们对他的态度就不同了。加上世子近来经常去他的院子吃饭，听说还让世子妃帮忙给军营制作了一批药丸。似乎对他的态度也改观了不少。那些银高采低的下人们，当然是跟着风头，对他也恭敬起来。到了大门口，沈云溪说要出府一趟，门房忙去跟武管家报备。不多时，武管家就颠颠的来了。他是一路小跑着来的，喘着粗气说道：“世子妃，您要出府吗？奴才跟您备车马吧。”沈云溪摇了摇头道：“不用，我自己走着去，要去集市逛逛，随便买些东西。”他手里还拿着鞭子。武管家本来还想说什么，便也不敢了。只好眼睁睁地看他离开，之后火急火燎地去禀报云峥了。云峥正在书房和几个官员说送去军营的那批药丸，已经有消息传回来，说使用效果很好，见效快，而且治好后不易再次得风寒。听到武管家的话，他一下子皱起了眉头，当时就让他派两个侍卫偷偷地跟出去，看看他出府做什么，有没有跟人接触。世子，您是怀疑世子妃出府传递消息吗？云峥坐下最英勇的武将肖明问道。嗯，他自从上次生病之后，便性子大变。如今我还没弄清楚原因。之前他给太师府去了封信，那边迟迟没有回复，我也不能放松警惕。他对沈云溪的怀疑始终都没有解除，哪怕现在他已经引起了他的关注，他总是忍不住去注意他的一举一动。可他如果敢背叛他，心向着朝廷和太师府，他也容不得他。那不如让属下去吧。听说世子妃武功不错，派侍卫去，说不定跟丢或者被他发现。萧明一听，急着说道：“不用，就是让他发现了才好，让他知道我并不放心他，时刻戒备着他。”云峥摆了摆手，武管家忙去安排了。沈云溪带着两个丫鬟刚出府不久，就察觉到有两个人跟着他，他不禁冷笑了一声：“世子妃，怎么了？”银香四下看了一眼，没发现什么异动，不禁问道：“没什么，我们随便逛逛。”沈云溪说完，就加快脚步到了集市，认认真真逛了起来。一直从街头逛到街尾，他都两手空空，什么都没买。两个丫鬟心里狐疑也不敢问，只是跟紧他。后面跟踪的两人早就被绕晕了，一人喘着气说道。你说我们是不是被世子妃发现了？他这是带着咱们绕路呢？不可能，我们俩是专门学过跟踪术的，而且离得那么远，怎么可能？另一人也气喘吁吁地回道。就在这个当口，沈云溪突然带着两个丫鬟窜进一处巷子，两人忙撒丫子急奔一阵，到了那巷子就不见了人影。零五六，跟丢了。两个侍卫面面相觑，半晌后蹲下了身子，唉声叹气：“怎么办？回去肯定要受罚。世子妃什么时候发现我们的？”二人你一言我一语的猜测着，原本觉得怎么都不会跟丢的两人，瞬间没有一点信心了。沈云溪之前先逛了两圈，什么都没买，其实就是在观察这里的地形，看看哪里合适将他们二人甩脱。最后决定在这里动手，果然将他们甩脱了。世子妃，你说有人跟踪我们？东乡这才反应过来，为什么之前他带着二人逛了两圈，什么都没买，不禁诧异的问道：“我们出了王府没多久，他们两个就跟着了，倒不是我想做什么，只是看着他们俩烦。”沈云溪说完，这才带着他们正式逛起来。他先逛了各种胭脂水粉店和糕点零食铺子，还有首饰衣裳店面也都逛了一遍，拿着一百两银票买买买，到最后大包小包的买了一堆。
。银香和东香跟店家要了两个竹筐，将买来的东西都放在筐里提着。沈云溪却好像还没逛够，还在街上晃悠。世子妃，您还要买东西吗？东香看着手中的两大筐问道。怎么提不动吗？呃，不是不是，提得动。奴婢是想说，都买了这么多了，花了不少钱了。走的时候，川特意跑出来，悄悄吩咐东香，让他们看着点沈云溪，别让他乱花钱。还有最后一样东西，买完就回府。沈云溪走到一家铁匠铺子前停了下来，这里冷锅冷灶的，好像不营业的样子。可这条街上只有这一家，他皱着眉走了进去。有人在吗？里面也没一点烟火气，不像锻造兵器的样子。他更失望了。隔了很久，才有个穿着青色袍子、一根木簪挽着头发、看着倒是干净利落的年轻人走了出来。有什么事吗？我这儿不缺农具和厨具。那人将沈云溪上下打量了两眼。以为她是大户人家的小姐，要打造些绣花针、刀叉、剪刀什么的，冷声说道：“你这儿能打造兵器吗？”沈云溪见他一副瞧不起人的样子，也冷着脸问道：“能，只打兵器，人有你十八般武艺，我便能打造出十八般兵器。普通兵器我也不打。”这人口气狂妄，说话嚣张，觉得沈云溪不想要打兵器，便想下退他。哼，好狂妄的语气！你要是打不出来，别怪我拆了你这破店。”他说着，从怀里掏出一叠纸来，上面画着图样。递给了那年轻人，他没想到沈云溪还真有图样，漫不经心地接过来看了两眼，没想到这一看，眼睛便像定在了上面，到最后居然看得失神了。喂喂喂，到底怎么样？这些工具你能打吗？沈云溪抬手在他眼前晃晃，提高声音喝道。那人突然回过神来，揉了揉眼睛，又恋恋不舍地看了几眼图样，才点了点头。能，一定能打造出来，和姑娘画的这图样分毫不差。不过。他面色犹豫，说话吞吞吐吐，看他的眼神都有点畏惧。有什么问题吗？沈云溪皱着眉问道。零五七锻造世家，那人呆立了半晌，才支支吾吾道：“姑娘，这图样里的兵器可是天下独一无二的，只有我师傅能打造出来，可否多用些时日？”沈云溪点了点头，这是自然，只要能打造出来，时间不是问题。不过，我这刀具和匕首，只有前朝锻造世家崔家的人能造，你可是姓崔？那人浑身一震，一下子张大了嘴巴。良久，才有些激动的道：“姑娘，可是，可是他的后人，我不是，你也别问我怎么知道崔家，只告诉我你是不是崔家人。”沈云溪之前本来还不确定，只是想试探一番，没想到还真有认识这图样的人。我是，不过以我现在的能力，还无法锻造这么精密的刀具。若姑娘信得过，就将图样留下，我立即去信给我师傅，他一定能打造出来。嗯，我那套刀具叫手术刀，稍大一些的那把叫格斗刀，需用极寒之地的玄铁锻造。这些你师傅都知道吧？他还想再确定一下崔家后人是否将锻造术也传了下来。是是，姑娘说的极是，这刀具确实要用大梁北边玉林山深处出产的玄铁锻造。看来您真是和他有关的人。那年轻人神情激动，言语都有些颠三倒四，不知怎么表达。嗯，看来我没找错人。那我今天就将图样留下，过几天再来。沈云溪放下心来，没想到在后世还能找到崔家的人，只是现在还不是和他们相认的时候。是。姑娘，请便。那人连连点头，对他恭恭敬敬的，再没有刚进来时的冷淡了。对了，我叫崔木。沈云溪点头，我记住了。那我走了。他说完，就带着两个丫鬟出了铁匠铺。崔木站在门口，一直目送他的背影消失，才回屋，立马给师傅写信去了。东香和银香手里提着筐子，面面相觑，心里都惴惴不安。世子妃，这是和什么人接头吗？有什么想问的，就问吧。沈云溪早瞧见了他们的神态，面色淡淡的说道：“世子妃。”您刚才和那位铁匠是有什么关系吗？东乡斟酌着语句，硬着头皮问道：“没有，他们恐怕认错了人，将我认成了早已坐骨之人。”沈云溪目光悠远，向着远方瞧了半晌，说道：“啊，两个丫鬟愣了，坐骨之人，那是谁？不过他们没有再问，觉得凭着自己的脑子问了也理不清楚，只要他还是世子妃就行了。”三人刚走了一阵，就见到了先前的两个侍卫，二人正一脸焦急，在集市上一遍一遍寻找几人。他们也看到了三人，正松了口气，打算偷偷摸摸跟上来。沈云溪就玩味的瞅向二人，那两人忙低下了头，装作在摊位前看东西的样子。喂，你们两个过来帮我拎东西。沈云溪抬手一指其中的一人，高声喝道。那两人一阵，也不知道是不是叫他们。其中一人鬼鬼祟祟的往他那边瞅了一眼，刚好和他的眼神对上了。就是你们两个，我现在要回去了，买了这许多东西，这两个丫鬟拎不动，你们两个大胖子还不快过来帮忙拎着。沈云溪直直指住了那人。再也不许他回避，笑盈盈的说道：“零五八十八亲卫。”两个侍卫脸拉得长长的，慢腾腾的走过来。府里传说世子妃毒蛇，没想到还真的是。
他们二人天天练武，一身肌肉，只能算高大魁梧，怎么能说是大胖子？沈云溪也瞧见了二人的神情，撇了撇嘴道：“王府的好吃的都让你们这些侍卫吃了吧，一个个胖成猪一样的。”二人哭丧着脸，一人终究难以忍受这样的暴击，将银香手里的筐子接过来说道：“世子妃，属下这样算不上胖吧？这是皆是魁梧。”另一人也忙着说道：“对啊，我们天天在教场上操练，这一身都是肌肉，上战场绝对不会给世子丢脸。”这人说着，还不服气的将自己的胳膊一弯，鼓出肌肉来，让几人看。银香和东香二人一脸笑意的低下了头。沈云溪问道：“你们二人叫什么名字？是谁派你们跟踪我的？”属下叫云七，他叫云八。沈云溪噎了一下，差点笑出声来。他扭头瞅了二人一眼，喃喃道：“这副眼的名字是谁取的？”世子妃，属下的名字都是世子亲自取的。我们总共有十八个人，都是世子亲卫，从小跟着他一起练功长大的。云八比较活泼，见他似乎对他们的名字有什么意义，忙自豪地解释了一番。哦，这么说，你们总共从云一到云十八有十八个人。沈云溪想着，云峥那样的人居然会给自己的亲卫取这样的名字，真是没想到。不过听他说，从小陪着他长大的，那必然是有过命交情的了，都是能为他出生入死的人。世子妃，莫烟和莫青是亲卫首领，其实就是云大和云二，我们都是从云三开始排的。噗！沈云溪一边走一边笑。云八解释了半天，见他反而笑得更厉害了，便有点着急了，又不好意思说什么，抓耳挠腮的。那是世子派你们俩来跟踪我的，他是怕我和什么人接头，或者给谁送信吗？走了几步，沈云溪又问道：“不是的，是武管家叫我们二人跟着世子妃，怕您出什么事，让我们悄悄跟着保护您。”云七忙摇了摇头，说道：“沈云溪忍不住看了他一眼，没想到你看着忠厚老实，倒是个应变迅速之人。这回该买的东西都买上了，又有人提着。”沈云溪便走走停停，继续逛着往回走。沿路碰到一个妇人，左手牵着个孩子，右手牵着一头黑白色的奶牛，站在街上，顿时停了下来。“你这奶牛是要卖吗？”他见那妇人眼神躲躲闪闪，站在那里佝偻着腰，穿的也是粗布衣裳，还打着补丁，一看就是穷苦百姓，不禁上前问了一句。那妇人本来一脸愁苦，闻言顿时露出几分欢喜的神色，忙一阵点头，支支吾吾的道：“是的，大小姐，这牛买来原本打算耕地用的，没想到被人骗了，是头奶牛。”我们穷苦人家又养不起，只好牵来看看能不能卖出去。沈云溪朝云八摆了摆手道：“这牛我买了，你帮我牵着它。”零五九，我喜欢喝牛奶。云七和云八一下子张大了嘴巴，好半晌，云八才道：“世子妃，这东西你买回去做什么？这又不能干活，也不能当坐骑。虽说能产奶，却也只有那些有孩子的人家才养。把这活物牵回府里，恐怕……”沈云溪皱了下眉：“谁说奶牛产奶只能孩子喝？我也要喝，我喜欢喝牛奶。”这东西异香扑鼻，好喝着呢。到时候你家世子估计爬在墙头缠的哭鼻子。说着就问那妇人：“你这奶牛买的时候多少钱？”那妇人听说沈云溪要买，而这侍卫却拦着，一脸希冀，却又怕他不买，犹犹豫豫半晌才道：“这牛当初是小妇人全家积攒了一年的全部家当买下来的，是刚出生就买的，还便宜些，花了一两银子。求大小姐买去吧，小妇人实在养不起这牛了，一个人的口粮都不够吃。今年赋税又重，可以给您再便宜些，八百钱也行。”实在不行，您就给五百钱吧。他生怕沈云溪被云七、云八劝服了，都在这卖了小半个月了，都卖不出去。若再养着这牛，不仅全家人口粮不够吃，这牛也要被活活饿死。沈云溪不禁叹了口气，忍不住就扭头盯了云八一眼。云八忙低下了头：“这牛我买了，一头成年耕牛也得五六两银子，我给你十两银子，明年再去买头耕牛吧。”他从荷包里取出几块碎银子递给了他，心里有些凄凄然。都过了这么多年了，朝廷的赋税越来越重，百姓的日子。还是这么艰难，那妇人眼睛瞪得大大的，一脸不可置信，支支吾吾的摇头道：“大小姐，您能将这牛买去，就是积德了。他在我家也早晚得饿死，这钱太多了。您若是肯买给我一两银子便是，小妇人不敢多收你的。拿着吧，你是哪个村的？”沈云溪不容他多说，将银子塞在他手中，问道：“小妇人是青山村的，离这里二三十里地，不远。”那妇人握着银子的手都在颤抖，似乎一下子得了这么一笔横财，有些惊慌，不知该说什么好。沈云溪叹了口气，他们肯定是步行来的，二三十里地都觉得不远，还带着孩子。哎，银子拿好，放心，总有一天，漠北的百姓都会过上好日子的。他现在这样也无力去改变什么，只能给他点钱，让他把日子维持下去。多谢大小姐，多谢您。那妇人说着，似乎竟要跪下去，他一把扶住他，摇了摇头，之后便默不作声的离开了。云七和云八不敢再说什么，二人提着几个大筐，还牵着一头牛，一路从集市走到王府。招摇过市一般，引来不少官家夫人小姐们的注目。沈云溪就那么大大咧咧的带着几人回了府。
，府中的一众下人也都目光惊奇的看着几人。世子妃亲自去采购东西，吃的、穿的、用的也就罢了，居然还买回来一头活的奶牛，拴在了后花园。他刚回府一阵，这个消息就传遍了。云七和云八将东西和牛送到他的院子后，就赶紧去书房禀报了云峥。同一时间，蓉蓉的院子也得到了消息，他惊得从椅子上站了起来：“你说什么？”世子妃买了几大筐东西，还买了一头奶牛回来养。他听着秋竹方才打听回来的消息，瞪大眼睛问道：“零六零，管家权？”秋竹点了点头：“姑娘，奴婢亲自去问的云七。他和云八本来被世子派去跟踪世子妃，结果被他当苦力使唤了，是他们将那些东西拿回来的。他们跟踪被发现了。”蓉蓉一脸郁闷地问道：“是啊，世子妃怎么武功这么强，连世子的亲卫都能被他发现？”秋竹嘟嘟囔囔地说道。这肯定是个冒牌货了。一个人再怎么改变，也不可能一下子由愚蠢懦弱变得什么都会啊。他这个样子，摆明就是做奸细的。蓉蓉心急的在地上走来走去，一脸愤恨却又无计可施。姑娘，王妃还没有回信吗？也不知道什么时候回来。世子最近和世子妃走得很近，而且好像什么都由着他胡来。秋竹忍不住小声说道：“怎么可能由着他胡来？只不过他之前救过表哥，还给军营做了药丸，因此表哥才给他两天好脸色而已。”蓉蓉嘴上虽然这么说，可心里更加着急起来。云峥只能是自己的，沈云溪算什么东西，也敢来和他抢人？那姑娘总得想个办法杀杀世子妃的锐气，否则您这么多年在府中建立的威望便要被他占去了。秋竹也开始替自家主子着急了。本来自家姑娘和世子是青梅竹马一起长大的，王妃也一直想让她当世子妃，只可惜朝廷横插了一脚。哼，姨母既然没有回信，很可能已经在赶回来的路上了。漠北一年一度的秋宴不是马上就要到了吗？到时候。让他在全漠北的贵族面前亮相，看他怎么担得起世子妃的名头。蓉蓉想到他出嫁来这里时，全漠北的百姓和官员都知道他是个懦弱无能的太师府嫡女，到时候将他推出去，他肯定无法独当一面。就算会些粗浅的武功和医术，却也没有受过良好的教养，对于秋宴上的各种规矩礼仪，他一窍不通，到时候肯定会被天下人耻笑。秋宴在将要入冬时才会举行，还得一个多月呢。秋竹已经感觉到了云峥对沈云溪的关注。他长得那个样貌，又懂医术，又会武功，恐怕不会比自家姑娘差了。哼，虽然现在姨母不在家，不过我倒是想到一个法子，他不是嫌我管家管的不妥当吗？那就让他去管。蓉蓉想到自己前几次在他那吃的瘪，他言语中都是对自己管家的不屑，那他就撂挑子让他管，看他能管出什么名堂来。到时候等姨母回来，看到王府乱七八糟的，一定轻饶不了他。姑娘，让世子妃管家。可是您好不容易才得到王府钟馗的掌家权。万一到时候世子妃管顺手了，不想还给你怎么办？秋竹更加焦急，隐隐觉得这事不大妥当。他敢？他在太师府是个没人管的嫡女，他的继母林氏根本不管他，自小就任由府里下人欺辱他，怎么肯教他管家之术？真正的千金小姐是那位二小姐，否则也不会将他嫁过来凑数了。蓉蓉打定了主意，再不给他点颜色看看，他真的要骑到他头上来了。沈云溪到了院子后，川和桃之二人就迎了出来。待见到那头奶牛后，都是一愣。姑娘，是哪里来的？春儿看着这体格庞大的东西，首先想到的就是能吃，养它不容易。这段时间，他也慢慢摸清了沈云溪的脾性，知道他不愿受王府的气，自己赚钱自给自足。他当着沈云溪的家，管着他的家当，自然事事精打细算。我买的呗，难不成人家还会白送？啊，您买的？这么大一头奶牛，你买它干啥？这又不能耕地，养着它又费吃的。做什么要买它、啊？春儿瞅了一眼银香和东香，怪他们不看着点沈云溪，让他大手大脚的花钱。春儿姐姐，那卖奶牛的嫂子带着个孩子，是个庄稼人，世子妃大概看他可怜，就买了下来。东香趴在春儿耳边小声说道：“其实他们两个丫鬟当时想的也是，沈云溪看着那妇人可怜，动了恻隐之心，就将这奶牛买了下来，并没往其他处想。”沈云溪让桃枝将奶牛拴到一棵树上，瞥了春儿眼道：“买头奶牛怎么了？他不能耕地。”却能产奶。明儿开始，我要天天喝牛奶。几个丫鬟面面相觑，一脸说不出来的表情。喝奶，那是孩子才干的事。他都这么大了，姑娘，你现在这身子都长好了，这奶牛也只有那些百姓人家生了孩子没奶，才会养着给孩子喝奶。一般稍微有点家底的人家都不会买奶牛，都是请奶娘的。还是川儿胆子最大，愣了半晌，嘟嘟囔囔的道：“身子长好就不能喝牛奶了吗？再说牛奶还有别的用处呢，你们可要将它好生养着。”每日里别忘了挤新鲜的奶，沈云溪没理他，淡淡吩咐道。之后又将他买的那几大筐东西让人拾掇好，将吃的给他们每人分了一份，连胭脂水粉衣裳配饰都分了。几个丫鬟个个兴高采烈，高兴的什么似的。
。这件事当天又在府里传开了，其他下人们个个眼红的要命，都说沈云溪是个带下人宽厚的主子。云峥在书房听云七和云八细细的禀报了跟踪沈云溪的过程，之后皱着眉沉思良久，连你们两个跟踪他都被发现了。云七和云八是他的十八亲卫里跟踪数最好的两个，没想到这都能被发现，那沈云溪的反跟踪数有多厉害？是的，世子，而且。中途，世子妃将我们甩脱了，大概有半个时辰左右。他买完东西后，我们才有碰到的。云七支支吾吾的将这事也说了出来。就算受罚，也只能怪自己技不如人。意思是，这半个时辰他去了什么地方，你们都不知道。云峥的声音加重了些，二人踌躇半晌，摇了摇头。世子，世子妃的反跟踪术这么强，是不是专门训练过？他，云八也警惕起来，这分明是奸细才会有的能力。他若不是奸细，怎么会反跟踪术的？云峥眉头皱得紧紧。他对他的防范之心刚缓和了些，他就又引起了他的警惕。零六幺接管钟馗，一，他扭头看了一眼云七，吩咐道：“给莫烟传信，让他立即回来，只让温子辰留在大梁筹集粮食，到时等百姓的租子收上来，看差多少再补齐。”是，属下立即去办。云七说完就转身出去了。云八又支支吾吾将沈云溪买奶油的经过说了一遍，之后小心的道：“其实属下觉得世子妃不一定是坏人，他对那卖牛的农妇还挺有恻隐之心的。”有恻隐之心，不代表他不是个奸细。之前他还救过我的命，也给军营中的士兵做过治疗风寒的药丸。可这些事都不能评判他是不是朝廷派来的奸细。云峥又何尝不知道他明面上做的这些事？若不是这样，他早就将他休了。可现在又无法得知他的心思。万一他做这些事只是为了迷惑人心呢？那现在怎么办？云八能看得出来，世子妃已经引起了主子的好奇和关注，只希望他不要背叛主子。若是能真的跟主子过日子就好了。他家世子。真是太不容易了，静观其变，看他后续是否会有异动。还有，看太师府那边是什么情况，总会回信。云峥一手握着桌角，半晌才说道。二人正说着话，就听外面有人来报，说表小姐来了。云峥让人将她请进来，隔了一会儿，蓉蓉就带着丫鬟进来了。她脸上还挂着泪珠，眼睛发红，好像刚哭过。有什么事吗？云峥不明所以，便问了一句：“表哥，你得为我做主啊。”蓉蓉一见他，便又哭哭啼啼起来。表妹的事我如何做得了主？不知出了什么事。云峥眉头微皱，清俊的脸上有些不耐烦。表哥，世子妃今儿出府去了，您可知道？他买了许多衣裳、首饰、胭脂、水粉，还买了一头奶牛。这事我知道了。云七和云八跟着他，已经跟我禀报过了。云峥不知道这些事让他有什么好哭的，淡淡说道：“表哥，世子妃现在不用府里给他提供吃穿用度。”靠着在王府门口摆摊卖药和给你制作的那批药丸赚了点钱，就不把王府放在眼里了。这也就罢了，他动不动就给他院子里的丫鬟发赏钱，还有衣裳首饰吃的用的什么都给，惹得府里其他下人们愤愤不平，有的还想去他的院子里当差，这不是坏了王府的规矩吗？他这么做分明是嫌我管家管的不行。既然这样，那我便将管家全交给世子妃吧，我不做这吃力不讨好的事了。蓉蓉先是哭哭啼啼说了一堆沈云溪的不是。又以退为进，撂挑子。这个接过眼上王爷和王妃没回来，郡主云庆又去了边关。沈云溪别说没学过管家术，就算学过，他如今出来乍到，也对王府不了解，肯定是管不了的。云峥听了之后，果然抬头神色不明的看了他一眼：“你真的要将管家权交给他？不等王妃回来商量。”他似有些不信，这管家权可是他们好不容易争取过去的，现在他却要撂挑子。若姨母回来看到我被世子妃这样欺负，只会更加气恼，更不愿再让我掌管王府中馈。蓉蓉一脸坚决，说的斩钉截铁。今天他是说什么都要将管家权交给沈云溪的。到时候等他错落百出，杨相出境之后，姨母也该回来了。那时不仅会掠夺了他的管家权，还会处罚他。你可要想好了，管家权交给世子妃本就应当。他过门这些日子也没提过。若现在你自己交出去，到时候想再要回去，恐怕就不容易了。云峥也不知道他为什么会在管家权上使计谋。倘若英王妃在府里，绝对不会做这样的事。就算沈云溪不会管家，或者管得不如他。将来别人也会说他一样管不了家，才撂挑子交给沈云溪，这样伤敌一千自损八百的事，英王妃绝不会做。表哥，我想好了，就让世子妃将管家权接过去吧。明儿你给我们做个见证，我将库房钥匙和对排名单身器等都交接给他。蓉蓉越发铁了心，一定要将管家权交给沈云溪，让他掌管王府中馈。他迫不及待的想看他出丑。好，既然你自己决定了，那今天跟全府的人通知下去，明天就做交接吧。云峥并没有劝他，再三确认后答应了下来。其实他也有自己的小心思，他也想看看沈云溪会是什么态度。明儿他肯不肯接，接了后会不会管家？他觉得，既然他在太师府不受宠，林氏一定不会教他这些。
他若是连这个都懂，那还真的得好好询问他一番了。荣荣见云峥对他态度还是有些冷淡，想到秋竹的话，不禁对沈云溪更加愤恨。长成那个狐媚子样，怪不得会被嫁过来迷惑云峥。这次看他要怎么做，光是王府这些下人就够他喝一壶了。他从云峥书房离开后，就召集王府的下人丫鬟仆妇，告知了这件事。陶之得到消息，刚转述给沈云溪，云八就亲自来通知了他这件事。表小姐要将管家权交给我。沈云溪一脸疑惑地问道：“云八垂头说道，是的，世子妃，表小姐去书房跟世子说，要将管家权交给您。以前王府没有世子妃，她只是代管。如今你嫁过来了，自然由你接管了。”哦，那世子是什么意思？他也让我接管吗？是，世子派属下过来跟你知会一声，让你明天做好准备。他亲自当见证人，让表小姐将钥匙、对牌、名单等交接给您。云八想着这么大个王府，表小姐自小就跟着王妃学习，又跟着郡主管了两三年，才慢慢接过来。现在却让世子妃一下子就接手过来，他心里还真有点打鼓。好，你回去告诉他，就说我应下了。沈云溪随意的摆了摆手，就将他打发走了。王府的下人们一下子就炸锅了。之前嫁过来在冷宫一样的地方待了一个多月，好多下人们都欺负过他，现在却要让他接管王府中馈，这他怎么可能胜任？一时间，府里议论纷纷，到处都在说这事。不知谁先放了风声，说沈云溪以前在太师府根本就没有学过管家，这更弄得下人们人心惶惶。不知该怎么办。062接掌中馈二，陶之是沈云溪院子里唯一一个和府里下人熟悉的丫鬟，这些消息他也听到了。如今他倒是老实了，沈云溪赚钱后也给了他不少好处，并没有苛待他，所以他便将这些话都告诉了他。世子妃，表小姐是打小就跟着王妃学习管家的，在正式接管钟馈之前，还跟着郡主一起打理了两三年。如今他突然要将钟馈交给你打理，府里的下人们都议论纷纷，大多在背后嘲笑你。说你肯定管不了，他没有直接说沈云溪不会管家，虽然他心里是那么认为的。姑娘，这下怎么办？云八都过来告知你了，你肯定躲不过去，得将这担子接下来。可是，春儿是最慌张的人，他是知道沈云溪在太师府根本没学过管家，夫人肯给他一口饭吃就不错了，哪里还会教他那些？慌什么？兵来将挡，水来土掩。表小姐撂挑子给我，是正式向我宣战呢？难道我推辞了，向他示弱？沈云溪在云八跟他禀报这件事时，就知道荣荣终于忍耐不住，向他发起挑战了。他又不是不知道管家权在贵族中的重要性，内院为了这个争得你死我活，他好不容易拿到手里，怎么会心甘情愿的让给他？无非就是想用这件事让他出丑，让他在王府下人们面前颜面尽失，失了人心，被云峥和殷王爷、殷王妃等人集体嫌弃罢了。春儿急得抓耳挠腮，可又不好在其他丫鬟面前说沈云溪根本不会管家的事。行了，你们都该干嘛干嘛去。前些天我让芍药和半夏教你们识字，你们学的怎么样了？还有，连翘麦冬吃了我给你们开的药，感觉怎么样？我瞧着最近瘦了不少。沈云溪成竹在胸，自然不在意管家权的事，倒是觉得这些日子对这几个丫鬟的调教也该出些成绩了。他并没有将他们单纯当成丫鬟来看，他们也得有一定的能力，能帮他做事才行。他要将他们的潜力最大限度的开发出来。连翘忙走到他身前转了个圈，一脸激动的道：“姑娘。”您给我们开的药果然管用，这些日子我们也没有少吃东西。您瞧瞧，这是之前的衣裳，穿着都宽大了许多。几个丫鬟盯着他看了几眼，纷纷点头说：“两个丫鬟果然瘦了很多，连下巴都尖了不少。”姑娘，您给我们也都吃几副这药吧。我看麦冬和连翘瘦下来，连样貌都好看了很多。川儿一脸羡慕的说道：“你那身子骨瘦的那个样，还吃什么？要美容养颜的药，我这儿也不是没有。等我们要田里的药草长起来，每天做药膳，多则一个月。”保管你们一个个水灵漂亮。沈云溪前世将医术更加发扬光大，在美容养生方面也取得了不小的成绩。没想到在古代这方面的药也火得很，他光靠着医术就囤积了不少财物呢。真的吗？那太好了。陶之听到他还有美容养颜的方子，不禁喜出望外起来。本来他就长得不错，其实当初也是因为他长得灵巧纤细，表小姐才将他打发到这里来伺候沈云溪。本以为自己的美貌这辈子无处施展了，不想世子妃现在居然引起了世子的关注。以后她变得越来越美，说不定世子也会对她另眼相看呢。几个丫鬟都默默看了她一眼，她一下子打住，讪讪地低下头去。第二天一早，云峥就往她的院子来了，后面还跟着云八，提着个食盒。沈云溪刚起来梳洗完，用牛奶熬了个奶茶，打算吃早饭，他就进来了。世子怎么来了？他打着呵欠，诧异地问道：“昨儿不是知会你了吗？蓉儿要将管家权交给你，以后由你执掌王府中馈，我过来做个见证。刚好早饭时间到了。”我便让人拿过来了，世子妃也一起吃吧。云峥说着，就自顾自地坐在了他的对面。见桌子上摆着一壶茶，闻着一股奶香
，不禁给自己也倒了一碗。你世子，你可以吃完早饭再过来啊，你不会又想来我这蹭吃的吧？沈云溪见他很熟练的给自己也倒了一碗奶茶，不禁气道：当初我只是说给你食材让你自己做，并没有说让你完全不用府里的东西，你不是挑剔府里的厨子厨艺不好吗？云峥让云八将早饭一一摆上桌子，有春卷、肉粥、小菜，还挺丰盛的。呵呵，我刚嫁过来的时候。那些下人天天欺负我，给我吃猪食，我还不该挑剔。沈云溪咬了咬牙，也懒得计较，反正这里是他的地盘，他想去哪儿都没人能拦得住。川儿和桃之二人将他的早饭也端了上来，牛奶粥、牛奶鸡蛋羹，用牛奶直接和面做的煎饼，几样小菜。云峥这才注意到手里的茶，这是什么茶？其实他已经知道了，只是下意识的询问。这茶并没有牛奶的腥气，喝起来口感还不错。用牛奶代替开水泡的茶，就叫奶茶。沈云溪自动给他也盛了一份自己的早饭，知道他肯定要吃的，拿那些来不过是要换自己的早饭。云峥没有拒绝，倒是对他的上道挺满意的。就算想喝牛奶，可以让人每天买回来便是，用得着特地买一头奶牛回来养着。想到他买下这奶牛是出于好意，也只是随口问问。我自己养着他，想喝多少就有多少，除了喝奶，还可以做其他食物，干嘛要天天派人出去买？买的着吗？沈云溪吃了一碗牛奶鸡蛋羹，又将他拿来的肉粥吃了小半碗。吃了一个春卷，觉得府里的厨子做的饭也越来越可口了。府里是换了厨子吗？这饭做的好像比以前美味了不少。吃饱后，他摸着肚子问道：“云峥被他这吃相逗乐了，真是没有一点世子妃的仪态。府里最近新来的厨子做的，我特地从京城请来的，应该比较合你的胃口。”他淡淡说道。沈云溪一愣，听他这话，倒好像特意为他请回来的厨子一样。不过这个念头刚起来，就被他压制了下去。他现在只会更加怀疑他，怎么可能特地为他请厨子？二人正说着话，春儿就进来禀报，蓉蓉带着一大群丫鬟婆子急匆匆冲进来了。063接掌中馈。三，沈云溪抬头瞟了他一眼，抓住了他话里的关键词，冲。春儿大概也知道自己说话急躁了些，可蓉蓉确实是冲进来的。世子妃，表小姐来了。他低头支支吾吾地说了一句，之后就站在了他身边。蓉蓉直接掀开帘子就闯进来了。这架势，要不是沈云溪现在是正妃的身份，还以为他是来捉奸的。表小姐这么惊慌，做什么？后面鬼追着你不成？沈云溪也没有起身，仍然坐在桌旁，看他脸红气促，不禁调侃道：“表哥，你怎么一大早就过来了？世子妃可用过膳了？”蓉蓉见云峥面前摆放着碗筷，知道他也在这吃了饭，不禁心急问道：“我过来和世子妃一起用早膳，表妹吃了吗？要是没吃，让丫鬟伺候也在这吃吧。”云峥稍微皱了下眉头，却不动声色地说道：“我这儿偏僻的跟冷宫一样，饭菜也不怎么样，还是不请表小姐用饭了。”沈云溪却干脆的拒绝道：“我已经吃过了，就不叨扰了。”世子妃，想必昨日表哥也派人跟你说了管家权的事了吧？本来该等姨母回来再说这事，不过之前世子妃大闹换衣坊之后，下人们便传出了些闲话，说我苛待世子妃，还虐待你的丫鬟，连吃穿用度方面也克扣了你。因此，我昨儿便跟表哥请辞，将管家权交给世子妃，由世子妃来管，也名正言顺。不知世子妃是否考虑好了？蓉蓉一进来就是一通抱怨。看着云峥的眼神也幽怨缠绵，话里话外对着管家全都是不舍。他交给沈云溪，完全是因为下人们的说辞，还有名不正言不顺。沈云溪自然听出来他话里的意思了，不禁笑了一下。这说明当初我进王府时受到的待遇是有目共睹的啊！连那些下人们也知道表小姐苛待我，虐待我的丫鬟，这是事实啊！他们又没瞎说。蓉蓉没想到他竟这么不按常理出牌，直接就承认了。就算他真的做了那些事，他也不该这么直接说出来吧。还有这管家权，就算你不交给我，等王妃回来，我也会跟她说，将担子接过来，不会再劳烦表小姐了。您虽然打小住在王府，却也终究是客人，怎么能让客人劳心劳力管家？这若说出去，让人家还以为王府没个有才干的了，让一个客人管家。沈云溪并没有让着他，他自己送上门来让他打脸，他还有什么不好意思的？之前他都将原主折磨死了，蓉蓉没想到他居然这么伶牙俐齿，说的这么直白，能将人活活气死。世子妃。你这是什么话？姨母从小就将我接到了王府，我和表哥一起长大的，早就把自己当成王府的一份子。你现在是想将我赶出府去吗？他使劲眨巴了几下眼睛，之后眼泪就落了下来。我哪有那个权利将你赶出去？你今儿不是来跟我交接管家权的吗？扯那么多干嘛？沈云溪看到他哭就不耐烦了，皱眉说道：“不错，世子妃确定要接下这管家权吗？”蓉蓉见云峥只是不动声色的瞧着自己，瞬间安静下来，咬着唇问道。接啊，我什么时候说不接了？世子一早不就过来当见证人了吗？表小姐若是真的想将管家权交给我，那现在就开始交接吧。
。沈云溪坐在椅子上，半夏和芍药已经将桌子收拾好了，给几人端上茶来。这茶是云八送来的，说世子给的，果然和那些普通茶叶不一样。喝一口，齿颊留香。蓉蓉见云峥什么都不说，顿时有些骑虎难下了。他还以为沈云溪不敢接下管家权，他对王府一点都不了解，又没学过管家李氏，怎么可能管得了？世子妃，你真的要接下来？到时候若是管不好，再想还给我，我可不接的。他咬了咬牙，只好自己给自己找了个台阶下，希望沈云溪也能下了这个台阶。他根本就不会管家呀！表小姐放心，我一定会好好管理，虚心学习的。就算真的管不了，到时让世子惩罚我便行了，绝对不会再给你添麻烦让你管。沈云溪笑了笑说道：“你，蓉蓉气结，却又没办法，是他自己亲自跟云峥说要将管家权交给沈云溪，现在想反悔也不可能了。”秋竹，你带人回去拿东西。他早上用饭的时候，就听丫鬟来报说，云峥让人去厨房提了食盒，去了世子妃院子，还做了地道的京城常吃的早饭。他一下子就急了，放下筷子就过来了。不想他们两人还真的一起吃饭了，当时就急怒攻心，冲了进来。表小姐，莫非还没有准备好？沈云溪故作惊讶地问道。我本以为世子妃不会接着管家权，所以就先来问一下。既然你执意要接，我便交给你好了。为什么不接？不会管和不会接有什么特别的联系吗？就算我不会管，也可以接啊。接下来让别人帮我管不行，沈云溪无语死了，这是什么奇葩、啊？蓉蓉被他噎得一句话都说不出来。秋竹匆匆而去，不多时就和几个丫鬟抱着一堆账册箱子进来了。云峥这时才咳嗽了一声，道：“既然表妹打定主意要将管家全交给世子妃，那现在就开始吧。”到了这一步，蓉蓉也知道再无挽回的余地了，就开始一项一项给他交接起来。其实他一开始想着将管家全交给沈云溪，他是不会接的，而云峥也不会同意这事。到时候他就交给沈云溪一部分，自己管这一部分。若他有什么不会的，他再出面，这样就能显得沈云溪无能了。然而他没料到云峥同意了，而沈云溪也坚持要接下来，这就让他唱了半天独角戏，最后想反悔都不可能了。府里的田产地铺，各种账册事情众多，二人交接了一上午才完成，终于将最后一堆钥匙交出去。蓉蓉才冷着脸站起来道：“我今儿可将这些东西跟世子妃都交代清楚了，世子妃如果有什么不明白的，可以现在问，若是以后再来问。”我可不说的。沈云溪让半夏和芍药将那些东西一一收好，看都没看就说道：“不用了，方才表小姐说的时候我都记住了，就不留您吃饭了，请吧。”零六四前朝传下来的记账法，蓉蓉本来还以为他好声好气的将他留下来，再细细询问府里的事情，到时候他就能借着指导他、羞辱他一番了。可是他居然什么都不问，就直接接下，愣了半天，忍不住说道：“世子妃，管家权可不是儿戏，你毕竟初来乍到，对王府的情形一概不知。”就没有什么要问我的吗？沈云溪瞟了他一眼，笑道：“那我问你，你会告诉我吗？”蓉蓉张了张嘴，一时答不上来，肯定不会告诉他。但这话当着云峥的面，怎么能说？表小姐，请吧，我还要看看这些账册，了解一些王府的情况呢。沈云溪压根不给他机会留下来，再次下逐客令：“哼，表哥，那我就走了。”蓉蓉见云峥一直事不关己的样子，又扭头问道：“云峥点了点头，道：既然你都将管家全交给世子妃了，就别管了。”他能不能管得了？你总会知道的。蓉蓉带着一群人，又不甘心的走了，回到自己院子，就将屋里的东西砸了一地。姑娘，这管家全部是你要交给世子妃的吗？现在怎么又不开心了？秋竹一边劝着他，一边让小丫鬟进来收拾，好不容易才将他安抚住。哼，我让他管家是要让他出丑，可不是真的要交给他。你瞧他今天那个样，根本不将我放在眼里，好像他能管得了一样。那不是正好吗？姑娘只要等着看就是了，不出半个月，他就吃不消了。那时候，王妃估计也回来了，有他给您撑腰，夺回来不是轻而易举吗？秋竹给他捏着后背说道：“哼，我就是看不惯他在表哥面前那样，装什么？看他怎么管。府里的那些都是人精，就他一个不受宠的嫡女，能治得了那些人？”蓉蓉听了秋竹的话，稍微安心，也觉得自己鹤立风声了。等他管不了再来求他的时候，就是他扬眉吐气的之时。沈云溪看着堆了高高的两摞账册，扭头问云峥：“不是说漠北穷，王府更穷吗？这么多账册。”看来田产地铺还不少呢，怎么说府里也不该穷的主子们，每顿也只吃两菜一汤吧？他问的是真心话，要么就是王府将节约下来的钱用在了别处，要么就是云峥做的表面功夫，暗地里有不少钱。云峥瞥了他一眼，淡淡的道：“家业再大，也经不住朝廷一再盘剥。府里要养活多少人，因王府要撑起整个漠北，百姓的日子也得过下去，不节省些，恐怕百姓早就饿死或者流离失所了。”沈云溪大致有些明白，看来自己猜测的不错。王府可能也没有传说中的那么穷，只是大多数钱财都用来救济百姓了。毕竟是他辖区内的子民，不可能眼睁睁的看着他们饿死。世子当见证人也当完了
，我也接下了管家权。您还有其他事吗？蓉蓉已经被他打发走了，云峥还坐着不动，他也开始下逐客令了。我倒想看看世子妃是怎么离家的。据我得到的消息，你以前在太师府并没有学过掌家李氏，万一你真的离不了，传出去誓言面的可是王府。云峥依然坐着不动，侃侃而谈，说出自己的理由。呵呵，那我要开始看账本了。没工夫看过您，您自便吧。沈云溪也不知道他赖着不走想干什么。反正现在还担着夫妻的名头，他想坐就坐着。他将川儿和半夏芍药几个丫鬟叫过来，让他们三人拿着登记册去库房一一核对，一些家具摆设、器皿药材等都要做个总计。姑娘，那如果跟册子里东西和食物对不上怎么办？川儿对这个倒是知道些，忍不住问道：“你们对照着这个册子全部重新登记。对了，让陶志和连翘麦东也去吧，分成三组，你们三个会写字的登记，他们三个查看库存。”沈云溪前世管理后宫都得心应手。现在只是当一个王府的家，更是绰绰有余。这些器皿家具上肯定有损坏和丢失的，他当然要重新登记，之后再和蓉蓉交来的账册核对，没有的就作废，直接做坏账处理。他也不追究那些东西的去向了，免得让下人们人人自危。过去蓉蓉管理的时候出的问题一概不追究，但他手上出了问题，肯定就要追究了。几个丫鬟也不敢多问，答应了一声，就浩浩荡荡的去了大库房。云峥见他做这事得心应手、干脆利落的样子，不禁暗暗吃惊。他这一手可谓釜底抽薪，让人没机会从中作梗。他重新登记库房的所有东西，之后将对不上的一概作废，不追究任何人。这其实是一件双雕之举，既安抚了下人，也让想在这件事上抓他把柄的人无计可施。世子妃管家的手段是哪里学来的？见沈云溪拿起了桌子上的账册，他随意问道：“没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？表小姐将管家权交给我，就是为了让我下不来台。想挑我的错处，我如何能给他这个机会？”他拿起王府历年来的账本一一翻看，因为学过素记，而且前世就对古代的账册早已熟悉无比，一本账册不到一盏茶的功夫就看完了。而且他还拿着笔在一张纸上记录着，银香和东香在一旁伺候。见他看完一本账册，很快就写出里面的问题，还有盈亏利润，不禁面面相觑，惊为天人。世子妃，您能看得懂这些账册吗？银香避着云峥小声问道：“你这不是问的废话吗？看不懂，我能将这些数字写出来？”沈云溪一边看一边记录。云峥也好奇地站起身过来看，见他写的是一种新式记账法，简单明了，比账房记录的还容易懂。又是一愣，世子妃这记账法倒是新颖，据说这账法是前朝苏皇后首创。他看着不知不觉就说出了一句话：“嗯，也不只有他会，宫里不是也有人会吗？这法子既然流传下来了，总有人会用的。”沈云溪不慌不忙地回答道：“可是，你怎么会这种记账法？难道太师府管家就是用的这种法子？”云峥话音一转，问道：“ 0 6 5蛊毒的来历。”沈云溪摇了摇头，真是懒得跟他解释，也解释不清。你都说了，太师府没有教过我管家术，我又怎么知道他们用什么法子？顿了顿，见云峥还是盯着他，只好叹气道：“我从书上看来的，其实太师府有很多藏书，这你知道吧？虽然林氏待我不好，下人们也欺负我，不过看守藏书阁的老头待我不错，经常让我偷偷去看书，这样你懂了吧？”云峥听了他的话，将信将疑。不过又没有其他解释能说得通，就这个还勉强能过得去。你在太师府的藏书阁中看过前朝流传下来的记账法，若是他以前没见过这记账法，今天沈云溪用这个，他还真看不懂。嗯，这记账法子简单易记，不知道为什么没有广泛流传。沈云溪跟他说话的功夫已经看完了一半账册，其实就算有这个法子，也不一定就能这么快。主要还是他前世的前世是个天才，这份技能不止在医学方面，其他方面比如学习能力、武功方面也一样强。这记账法子是前朝苏皇后所创，本朝建立后便没怎么大肆沿用，只在宫里使用。云峥没有跟他说的太明白，想来他也不可能懂得正事。王府的田产还可以，至少粮食产出没有欠收。不过这也因为王府拥有的私田都是肥沃良田，不比普通百姓的。但这些铺子怎么十有八九都不赚钱，有的反而还一直亏损着。这样府里的余钱是从哪里来的？世子不会不知道这些事吧？沈云溪看了一半田产地铺的账册。就将根本问题一一指出来了。云峥本以为他不懂得管家之术，所以才留下来想解答他的疑问，没想到他居然自己看出来了。我知道也无暇顾及这些事，就算这些铺子能赚钱，也赚不了多少。我手里还有些铺面，在京城那些还是盈利的，这边亏损的都是从那边补足的。你这不就是拆了东墙补西墙吗？这也不是长久之策啊！长久之策是让所有的铺子都盈利，田地里都种植高产作物，这样别的不说，起码王府的日子不会穷到现在这样吧？沈云溪的商业头脑瞬间活络起来，侃侃而谈道：“你说的轻巧，谁不想让铺子赚钱，良田产出更多粮食？”
。云峥沉了脸色，没好气的说道：“呵呵。”沈云溪冷笑了一声，不再说话。剩下的账册也不着急看了，想来也都是差不多的情形。现在的当务之急是先去看看那些田地和铺子都在经营着什么，了解一下这里的风土人情，改变经营策略，让那些铺子都赚钱。怎么，世子妃这就不耐烦了吗？云峥见他不再翻看其他账册，忍不住问道：“剩下的也都差不多。”反正放在明面上的都是这些半死不活的，赚钱的不都在你手里吗？我倒是有些好奇，为什么不都交给表小姐管着呢？沈云溪看了大半日，抬手捶了捶肩膀，迎香忙过来给他揉着。哼，世子妃不打算吃饭了吗？云峥见午时都过了，他也不张罗着吃饭，本来还想留下来蹭饭呢。他院子里的食物总是让他馋得不行。吃，我灶上煲了老鸭汤，加了药材，倒是对压制你身体里的毒蛊有帮助。你要不要喝一碗？沈云溪此时慢慢回过味来。他没有离开，大概是想看看他到底会不会管家，顺便解答一下他的疑惑。看在他这件事做的还算个人的份上，就施舍他喝一碗好了。世子妃知道我体内是什么蛊。云峥走到餐桌前坐了下来，淡淡问道：“应该是子母蛊吧？你种的是子蛊，不知道母蛊是在谁的手中？”沈云溪也坐到餐桌前，银香和荷香将饭菜端了上来，二人边聊边吃了起来。你知道子母蛊？第一次给你诊病就知道了，这蛊毒分为子蛊和母蛊。子蛊由母蛊控制，想彻底解除，最简单的办法就是杀死母蛊。不过，即便母蛊死了，你要解这子蛊也不容易。这子蛊取出来需要新的宿主。他不知不觉就将这蛊毒的来龙去脉说了出来，好像在诉说自己的过往似的。那世子妃可会解此蛊？云峥忍不住紧张起来，脸色泛白，急声问道：“本来是可以解的，可现在我还不确定。你不知道母蛊在哪儿吗？”沈云溪对这蛊毒再熟悉不过了，只是他其实也没有把握。母蛊在谁手里？我不太确定，只是这些年我毒发次数越来越多。云峥也不再瞒他，淡淡说道：“不杀死母蛊，强行将子蛊取出来，对身体损伤极大。就算你有深厚的内力，也许也会武功全失。”沈云溪索性将这蛊毒的厉害都给他讲清楚。世子妃为什么对这蛊毒如此了解？是不是太师告诉你的？云峥突然恼怒起来，提高声音质问道：“云峥，你发什么疯？就算这蛊毒是太师府给你下的，那也跟我没关系。”我了解不是因为太师府，是我本来就知道这毒。沈云溪想到莫烟曾经说过他中蛊毒都是因为太师府，此时他突然恼怒起来，一定以为是沈太师跟他说的。哼，既然世子妃这么了解，为何不替我解了这毒？我为什么替你解？你到现在还怀疑我是太师府派来的奸细，还在暗中观察我、监视我，处处试探我，随时想要将我下堂。要不是我自己有本事躲过了你府里的明枪暗箭，你以为我还能活到现在？就算死了。也不过是乱葬岗多了具尸体，以后你别跟我吆五喝六的，我若不开心了，那大家都别想过日子了。沈云溪一想到他怀疑，他就气不打一处来，口齿伶俐的对道：“那你现在成了这样，怎么解释？谁能相信你从以前那个样子变成现在这样？这是一天不解释清楚，就一天跟扎在他心头的刺一样，让他寝食难安。人都会变的，以前我被压制了记忆，现在都想起来了，这样跟你解释行不行？零六六根本没有管家的能力。”沈云溪半真半假的跟他说道：“其实他这么说也不算错，他确实是穿到了这个身体里，有了新的记忆，本来就不是一个人了，怎么还能跟以前一样？”世子妃真是伶牙俐齿，你最好安分守己些。若是真的做对不起王府的事，我一定不会饶了你。云峥想到自己身上的蛊毒和太师府有千丝万缕的关系，不禁怒上心头，又忍不住发泄在沈云溪身上：“我说你是不是有病？这么阴晴不定的，你身上的蛊毒又不是我给你下的，冤有头债有主。”有本事你就去找沈太师啊！冲我撒什么气？沈云溪哪里不知道他心里的想法，知道他冲他撒气，也恼怒对道：“哼！”云峥说不过他，一甩衣袖走了。春儿几人回来吃饭，见云峥一脸怒气的出了院子，忙跑了进来：“姑娘，你又和世子吵架了？没有，我才懒得跟他吵，他自己说不过我就走了，别理他。”沈云溪又在榻上坐下来，拿了一本花名册，打算看：“你们登记的怎么样了？”他一边翻一边问道：“库房的东西太多了。”我们才清点登记了不到一半，明天让东乡姐姐他们几个也一起去吧。春儿将册子拿给沈云溪，让他查看。沈云溪接过来翻看了一下，又递给他说道：“明天我也去，早点将这些都登记完。”姑娘，那明天你不去议事厅，按理说明儿你就该去分派事务了。春儿听他说也要去登记库房的东西，不解的问道：“急什么？先晾他们几天。”沈云溪不慌不忙的说道：“从第二天开始，沈云溪就带着几个丫鬟一起去库房了。王府的各种东西还不少。”他带着几人花了两天时间才全部清点登记完毕。至于长家里事，他只叫了几个各处的管事妈妈，让他们这几天还按照以前表小姐管理的时候行事。
，几个管事妈妈都惧怕他，当着他的面不敢说什么，背地里却纷纷议论世子妃根本不会管家，接了掌家权也不去议事厅理事，只要按照表小姐掌家实行事。这一消息传到蓉蓉院子里后，他当即就笑了。我说什么来着？他果然没有那个才能，哼，躲得了初一，躲不过十五，就他这样拖着不肯出面理事，不出三天，那些婆子们就要作妖，到时候看他怎么办。蓉蓉坐在椅子上，听了秋竹打听来的消息。不禁松了口气，觉得终于扬眉吐气了。姑娘，您觉得世子妃是真的不会管家吗？那她怎么敢接下来啊？这胆子也太大了！别说王妃回来会惩罚她，就算世子也必然不会饶她。秋竹也纳闷，原本以为沈云溪新官上任三把火，第一天掌家李氏就必然要有一番大作为，肯定会和表小姐对着干，将她以前管家的一些法子废除掉，换成自己的法子。如果那样，就正中小姐下怀了。府里的那些婆子们都是人精。这套管家的法子是王妃一直用的，自家小姐也是沿用下来的。她若是轻易就改变，别人肯定不服。到时候若是府里的下人们都跟着闹，她也下不来台。可现在她居然让几个管事妈妈管着，自己却一次都没出面，这倒让人无可挑剔了。就她那样的性子，若是会管，早就出面理事了。现在都接过去几天了，也没一点动静，摆明了不会管啊。那用不了几天，她撑不住，岂不是要将管家全交还给您？秋竹也觉得蓉蓉说的有理。不禁高兴地说道：“嗯，我跟他交接时，看他那样子，还以为他成竹在胸呢，没想到竟是个纸老虎。”蓉蓉在丫鬟们面前狠狠地嘲讽了沈云溪一番，才让他们散了，让秋竹继续监视着他的动向，等着他亲自将管家全再交还给自己。沈云溪带着丫鬟将库房清点完毕，重新登记入册后，便让几个丫鬟天天去找府里的下人们聊天，打听各处的消息。陶之在这方面极有专长，又加上他在府里当差多年，每天打听的消息都比其他人多。一连七八天，沈云溪都没有出面理事过一次。每天议事时，都由春儿通知各位管事妈妈，让他们按照以前的样子分派活计便是。府里一下子热闹起来，到处都在说沈云溪根本没有能力管家，连每日议事都不肯出面，一时间乱糟糟的。管事妈妈们觉得，反正世子妃也不会管家，还得靠着他们这些管事妈妈，便有些骄纵，开始抢权。每天为一点小事就吵吵闹闹，谁管得多，谁管得少，谁都不服气谁。云峥听了云巴的禀报，也摸不准沈云溪是什么意思。也心里打鼓，难道他真的不会离家？可明明那天看账本时说的头头是道啊！就在府里众人都坐不住的时候，一直到第十天，沈云溪终于宣布让管事妈妈们都去前厅议事。你们说世子妃到底会不会管家里事？她接管这么些天了，连个面儿都没露，倒是她院子里的丫鬟每天到处乱窜，今天却突然要议事了。是啊，我猜她八成不会管。这些天都让我们这些管事的按照以前表小姐管理时的样子分派事务，估计是在暗中跟着学。哟，这管家里头的学问多着呢，任你多大的能耐，若没学过，也不可能在几天之内就学会。今天世子妃要来议事，我看八成是要将管家全交还给表姑娘吧。几个婆子在大厅等的时候，忍不住议论纷纷，对沈云溪越发不放在眼里，觉得他空有一身蛮力，只知道用武力降服下人，却不能真的得到人心。世子妃道：“正议论的不可开交。”春儿掀起帘子说道：“人群终于安静下来，抬头看向守卫沈云溪，穿戴一新，明眸皓齿。”一身冷清的走了进来，见过世子妃，丫鬟婆子们都给他行礼。终于等到他露面了。自我掌家理事后，今天还是第一天跟大家议事。之前几天因为对王府的事情还不太了解，所以便先让几个丫鬟帮我了解了一番，这才拖到了今日，让大家久等了。零六七，杀鸡儆猴。沈云溪环顾了一遍下面站着的人，淡淡说道：“世子妃，这些天我们群龙无首，连个主事的人都没有，可把奴婢们累坏了。”一位圆脸体胖的妇人似是打趣的说道：“他表面上好像是为了活跃气氛，其实是在暗暗邀功。因为沈云溪没出面，只让他们几个婆子管家，把他们累坏了。”沈云溪瞅了他一眼，看了看春儿，春儿从一叠纸中拿出一张来：“你是掌管厨房采购的赵妈妈吧？厨房的各类食材每天不是有专人送来吗？你只要检查一下数量够不够，肉菜新鲜不新鲜便行，其他的事都有丫鬟和厨房的人做。你累什么？”他手中端着一盏茶。说完后，喝了一口，放在桌上，没有一点开玩笑的意思。几个管事婆子听了他的话，都是一愣，没想到他居然认识赵妈妈，还将他的职责也说得清清楚楚。本来以为今天他才要和他们互相认识，并询问他们各自掌管的事务，可人家私底下早就将自己打听清楚了。赵妈妈被沈云溪软软的扎了一刀，顿时警觉起来，想着自己这几日有没有懈怠，省得给他留下不好的印象。世子妃，您说的是是奴婢拖大了？他赶紧说了句缓和的话，讪讪的垂下了头。你们都是府里办事办老了的，就算我没有来议事，也该各司其职。按照以前的法子，该怎么当差就还怎么当差。难道我不在一日
，你们就不会做事了。沈云溪声音清清淡淡，却如冰雹一般滴滴答答敲打在了每个人心上。几个管事婆子都开始检讨自己这些天有没有做错事。他们这时候也慢慢回过味来了。这世子妃十天没有露面，合着是明察暗访去了，否则怎么张口就将赵妈妈的底细说出来了？这时，沈云溪又朝川儿点了点头，川儿便开始念纸上的东西。赵妈妈九月七日那天没有验收采购来的菜和肉，让厨房的人自己记录。他们多记了五斤猪肉、一只鸡、两条鱼、三斤菜，都被他们自己贪占了。掌管两个花园子的曾妈妈， 9月6日和几个婆子丫鬟吃酒赌钱，内院好几个院子的房门未上锁，很容易让刺客小偷摸进院子。换一方的李妈妈喜欢一盆衣裳就地到了，损失却未上报。针线上的钱妈妈领了三匹软腌螺五匹缎子，只做了两身衣裳，剩余的都拿回自家去了。沈云溪让川儿将这些天自己暗中查出来的漏洞和管事妈妈们贪墨的事，全部当着众人的面念了出来。几个婆子都傻眼了，没想到世子妃居然这么狠，竟然当面就将这事揭出来了。一般发现这样的事，只会暗中叫去训斥一番，可他当着这么多人的面念出来，以后他们还怎么做事？世子妃，奴婢确实有失误的地方，可您当着这么多人的面将这事揭开，岂不是下奴婢的面子？以后我们还怎么管那些下人？李妈妈之前就吃过沈云溪的亏。一直对他怀恨在心，今天却又被他揭了短，当即就不悦地说道：“李妈妈，你做错了事，不想着怎么去改正，还敢当面质问我？我乔氏上次没将你打死，留了后患了不成？”沈云溪瞅了他一眼，慢吞吞地说道。李妈妈身子缩了一下，想到上次被他毒打，便浑身战栗，这辈子都忘不了。表小姐当家的时候，你们出了错，他都不追究吗？怪不得江府里管得一团糟。不等他再说话，沈云溪又继续说道：“表小姐宽厚。”奴才们闲暇时吃一盏酒，赌几个小钱，也不会误了正事。曾妈妈也忍不住嘟嘟囔囔开口说道：“还以为世子妃是个好糊弄的，没想到比表小姐还较真。哦，她宽厚是因为她当的不是自己的家，她在王府毕竟是客，怎么好斤斤计较呢？而现在我当了家，我是府里明媒正娶回来的，刚来时连猪食都吃过，穷成这样，不都是你们这些蛀虫在王府里作威作福造成的？”沈云溪话音一转，就说到了自己曾经吃猪食的事上来。几个婆子脸色顿时难看起来。今天我只是警告你们一下，以后做事都上点心。这几次失误，我会全部登记在册。以后若再有犯，该怎么惩罚就怎么惩罚。若是不想在我这儿当差的，也可以离开。他话落，下面的人又小声议论起来。漠北本来就穷，能进王府当差，怎么说也能解决温饱。离开肯定是不会离开的。世子妃，我们都是王府的老人，犯的错也实属正常。您刚长家里事，就这么下我们的面子，不怕寒了众人的心吗？正在这时，赵妈妈突然开口说道：“她一开口，别的人都纷纷附和起来，颇有大闹的趋势。”沈云溪冷笑一声，朝东厢瞅了一眼，他会意，突然走到他面前，啪啪啪扇了他几个耳光。“赵妈妈，你和你男人替王府采购厨房的食材，却将坏了变质的肉菜运进府，登记后便扔掉，将这些做坏账处理。这些年，你从中捞了多少好处？”他将一张纸扔到赵妈妈面前，赵妈妈早就被东厢打懵了，可沈云溪的话一字一句到了他的耳朵里。他的心一下提到了嗓子眼，那纸上白纸黑字的记录了他这一年来收下的变质肉菜数量，还有商贩的签字画押。这是我已告知了世子，他已派云七、云八将人抓回来，并讯问出来了。这是他招供的。你这黑心的老钱婆，你怎么说？沈云溪站了起来，单手叉腰指着他骂道。赵妈妈一听，世子都知道了，再也支撑不住，跪了下去，一边扇自己的耳光，一边哭求道：“世子妃，奴婢错了，您饶了奴婢吧。哼，这件事我可管不了。”要不要饶你，得看世子怎么决定。说完后，他扫了一眼下面，其他人早就惊呆了。没想到赵妈妈居然这么黑心，能干出这种事。本来王府就穷，吃的更加珍贵，他却糟蹋了这么多东西。零六八赏罚有度。沈云溪这几天没有立即召见这些管事妈妈，开始议事，就是派几个丫鬟暗中打听消息去了。他自己也叫了一些人来询问。几天功夫，就将府里的情形摸了个大概。前世他管理后宫时，比这十个王府的事情都多。再说他自己也摸索出了很多法子，这么点事处理起来还是得心应手的。这赵妈妈就是他专门提出来杀鸡儆猴的，这么多天不动声色，就是为了抓他的把柄。他将事情都了解清楚，并审出了变质肉菜的事，才告知了云峥。他对内院之事也不是一窍不通，相信他会做出处理的。世子妃都是奴婢，猪油蒙了心，求您跟世子求个情，饶了奴婢吧。赵妈妈也没想到他动作这么快，竟直接就捅到世子那里去了。谁都知道。以前世子自己掌管内院李过家，对这些事也心中有数。他若知道了，他们一家乃还有活络。你们自己到他那儿请罪去吧，我可管不了。沈云溪又跟东乡吩咐了两句，东乡便将赵妈妈拖了出去。之后又领进来一个人，却是厨房的林大娘。
。奴婢见过世子妃，她跪下来给他行礼。林大娘，你起来吧。这婆子看着憨厚老实，不多言语。沈云溪刚穿越过来时，打了桃汁，让他重新去给他做饭，就是这位林大娘做的。他特意将厨房的几个人考察了一番，觉得这婆子办事比较靠谱，看着木讷，实则精明，是个堪用之人。以后厨房验收肉菜的事，就由林大娘掌管。采买的事，我会另派人去买，这样分开才能避免贪墨。林大娘没想到让他当厨房管事的，忙垂头应道：“多谢世子妃提拔，奴婢一定尽心尽力，不让您失望。”嗯，你站一边吧，待会儿下去便将厨房的钥匙对牌都收了。沈云溪将这事处理完，便让管事妈妈开始回事，正式处理府里的各项事宜。几个管事妈妈再不敢掉以轻心，恭恭敬敬的回复管辖之事，有什么问题都先自己说出一个解决的法子，再由沈云溪定夺。沈云溪也有什么事，当即就提出解决的法子，大多还是沿用以前府里的旧礼，只是在管理方面收紧了不少，避免再出现他之前说过的那些事。这一上午下来，他竟应对如流，对府里的事了如指掌，连细微之处都晓得。还有他们这些管事妈妈手下都有什么人，是家生子还是从外面买来的，当差时出过什么错，他全部登记在册。而且他还不像表小姐管家时都是一副笑模样，对管事妈妈也客客气气，很得人心。他管家的时候，大致过得去就行了。只要不出大错，他也懒得计较。可这位哪怕一点细微的错处，也会被他揪出来，而且疾言厉色，手中还拿着一根鞭子，似乎哪个应对不好就要抽人一样，一副母老虎的架势。这一番下来，那些管事婆子再也不敢掉以轻心，一个个后背潮湿，吓出一身冷汗。之前还想着这世子妃不受宠，还被下人们欺负过，别说管家了，恐怕连话都说不利索。没想到他居然连王府的花园子里有几株牡丹花、几株梅花都一清二楚，而且。他今天一上来就说了管事婆子们懈怠疏忽和贪墨的事，还直接急了赵妈妈的职，私自就将厨房管事妈妈换了人。这份心机和手段，恐怕表小姐都要退让几分。好了，今儿议事就到这儿吧，后续再有什么事，我会单独叫你们来。你们记住，府里好了，你们才有饭吃。若一个个都想着贪墨占便宜、中饱私囊，哪天王府穷的过不下去了，你们连西北风都没得喝。沈云溪最后敲打了一番，才让众人散了。这一刻起，再也没人敢瞧不起这挂名世子妃了。都小心翼翼，各司其职起来，生怕被他抓了错处。云峥的书房外面，赵妈妈的男人孙才和儿子跪在地上，不断的哀求。云栖站在台阶上，摇头叹气：“你呀，你呀，让我怎么说你好？你那婆娘真是没眼力见，世子妃头上也敢动土，谁让你们这么做的？七侍卫，您就帮我跟世子求求情吧。都是奴才一时糊涂，被那婆娘蒙蔽，才做出了这事。奴才以后再也不敢了。”孙才不时的磕一个头，额头都血肉模糊，磕烂了。早知道就不该贪墨那点好处。世子此时正在气头上，我可不敢给你求情。”云七摇着头说道。书房里，云八将今天沈云溪李氏的详细情形都跟云峥说了一遍。世子，没想到世子妃对府里的情形这么了解，万一他背叛王府，他担心的却是他会不会做间谍。直到现在，太师府那边还是没有任何消息。这些是没什么可以做法的。我们在大梁买粮食的事，千万要守好口风。还有我名下的那些私产，这些是绝对不能让朝廷知道的。云峥背着手吩咐道：“这个属下知道，那还是让世子妃管家吗？莫烟大概明天就回来了，还有王爷的侍卫也传回消息，说三两日之内便要回来了。”云八将刚得到的消息禀告给云峥：“既然是蓉蓉自己交了权，王妃回来也没什么好说的，自然让世子妃先管着，瞧着她管家还不错。”云峥点了点头，说道：“是啊，属下也没想到世子妃居然这么犀利，才几天功夫就将各处的弊病都挑出来了。”还惩罚了厨房那管事婆子。对了，孙才父子现在还在外面跪着，他们怎么办？云八想到外面跪了一上午的父子俩，不禁问道：“他们也是王府的老人了，既然世子妃急了那婆子的职，我自不能拆他的台，让他们一家子到庄子上去吧。”云峥到底没有赶尽杀绝，还是给他们留了一条生路。那属下出去吩咐孙才父子：“嗯，去吧。”云八出去看了孙才父子一眼，也叹了口气道：“孙才，你们一家都到庄子上去吧。”这也是世子看在你们是王府老人的份上，以后安分守己些吧。069， 一个大八卦。孙才父子知道这个结果已经是云峥最大的仁慈了。要不是家生子，祖辈一直在王府当差，世子会直接将他们赶出去。二人叩了头，然后哭哭啼啼出去了。蓉蓉听了秋竹回来跟他禀报的消息后，差点气歪了鼻子，恼怒之下又将屋里的东西砸了一地。就在他又拿了一个珍贵瓷瓶打算砸的时候，被秋竹拦住了。姑娘，您还是别再砸了。这下世子妃管家可不会任你随便去库房拿东西了。哼，我想砸便砸，他管家怎么了？他管家我也照样去拿。蓉蓉嘴上虽然逞强，却也终究放开了手，气得坐在了椅子上。
赵妈妈，我养了那么久，居然如此成事不足，败事有余。”他愤愤不平地说道：“还是姑娘有远见，知道这管家全世子早晚要收回去，所以当时发现赵妈妈贪墨后，也不动声色地压下来。谁成想他……哎，秋竹也对他的抱怨深有同感。其实赵妈妈做的事，蓉蓉早就知道了，只是他发现之后，并没有揭穿他。在他看来。”就算赵妈妈和那商贩勾结低价收进那点变质肉菜，再算成原价，要将那些肉菜全部倒掉贪墨下来的那点银子也没多少，根本入不了他的眼。这管家全是姨母帮他从云庆手里争过来的，他本来就不放心，怕有一天再被夺回去。尤其是云峥被赐婚后，因此早就留着这一招。他主动要将管家权交给沈云溪时候，就想到赵妈妈了。本来还想等姨母回来后就揭穿他，再让他帮他夺回来，还能惩处沈云溪。没想到居然被人家刚理事第一天就揭穿了，真是笨得要死。姑娘，那现在我们怎么办？顿了半晌，秋竹又问道：“没事，姨母再有两三天就会回来了，到时候就有她好看了。”蓉蓉也接到了英王妃传回来的消息，总算有盼头了。开始之前留下那些弊端都被世子妃一锅端了，就算王妃回来也没法子惩治她。姨母回来会举办赏花会，到时候来往宾客那么多，就她刚掌家理事，能将这宴会办得圆满吗？蓉蓉终于舒了口气，有点迫不及待的等着英王妃回来了。也是。就算世子妃再能耐，也不可能一个人将这宴会办妥帖。姑娘，这下您就松口气吧。等王妃回来了，一定会为您做主的。到时候就算让世子娶了您，也不是不可能。秋竹也知道蓉蓉的心思，自从她进王府后，就一心想着将来嫁给云峥。若不是沈云溪横插一脚，他们的亲事也该定下来了。到时候他在赏花会上出了丑，全漠北的贵族夫人和小姐们都得嘲笑他。那样表哥就算被他勾了魂，也护不住他。蓉蓉让秋竹去集上叫锦衣阁的掌柜来，他要裁新衣裳了。沈云溪院子里，几个丫鬟分工忙碌，将府里下人们的花名册以家族为单位，一家一家的分别记录在册。这样那些下人们谁和谁有什么亲戚关系，就一目了然了。让你们这几天在府里多走动走动，和其他下人聊聊天，你们都探听到什么有趣的事了吗？他一边制作花名册，一边问春儿和桃枝几个姑娘：“我跟看守东花园的婆子聊天，倒是听她说了一件事。”芍药凑了上来说道。什么事？你说，姑娘，我听那婆子说，如今的英王妃不是原来的王妃。沈云溪写字的手一顿，抬起头来，诧异的看向他，不是原来的王妃？那原来的王妃是谁？原来的王妃据说失踪了，现在的王妃是侧妃扶正的，而且世子和郡主都不是现在王妃亲生的，现在的王妃是他们的姨母。不过，现王妃和原来的王妃也不是亲姐妹，现王妃和表小姐的娘才是亲生姐妹。芍药怕他听不明白。放慢语速，一字一字的说道：“什么？你的意思是，现在的英王妃和原来的王妃是同父异母的姐妹，还同时嫁给了英王爷，一个是正妃，一个是侧妃？”沈云溪当然听明白了，一脸惊讶的问道：“对，原来的王妃怎么失踪的？那婆子也不知道，只说生下世子和郡主不久就失踪了，然后王爷就将侧妃扶正了，让她亲自抚养世子和郡主。可不知为什么，表小姐的娘早早的就去世了，现王妃又将表小姐接到了王府。”芍药支支吾吾地将自己打听来的消息都说了出来，之后又战战兢兢地问道：“姑娘，您说我是不是打听到了什么了不得的秘密？会不会被世子发卖了或者灭口？”他说完就后悔了，总觉得这件事是个机密，却被他不小心打听出来了。既然那婆子知道，想来这是王府也有不少人知道，灭你的口做什么？世子若是在意这事，早就将知道这些事的下人打发了，怎么还会留着他们在府里嚼舌根？沈云溪摇了摇头。想到自己穿来后感觉到的重重古怪，终于有了答案。怪不得世子也曾管过内院之事，怪不得他对表小姐有种难以言说的态度。原来是这样，他心里已经想到了某种可能性，只是还有待确定。姑娘，你想到什么了？春儿脑子转不过来，呆呆地问道。看来这王府看似平静，实则暗潮汹涌呢、啊。王妃就没再生过孩子，这是他最奇怪的。当年如果云峥的娘和现在的英王妃一起嫁给英王爷，怎么说也该有自己的孩子了呀。这是奴婢也顺嘴问了一句，但那婆子也不知道。芍药摇了摇头说道：“看来郡主去边关也不一定就是真的去视察军情，说不定是躲出去了呢。这府里啊不太平呢、啊。”沈云溪终于知道那里奇怪了。云峥从来没有叫过王妃一声母妃，每次提起的时候总是直接叫她王妃。他早就该注意到了，哪有亲生儿子对母亲还直呼名号的，连一声母亲都不叫，竟还有这样的隐情？他默默在脑海中描绘了一幅波涛汹涌的宫斗大戏。零七零继续吃瓜，几个丫鬟面面相觑，参不透这里边有什么事。倒是桃枝有点欲言又止。桃枝，你是府里的旧人，应该知道不少府里的事吧？沈云溪早看到他身头身脑的了。
，便看了他一眼，问道：“世子妃，芍药说的没错，这事差不多是公开的秘密了，府里大多数人都知道。”陶之听到点他的名，忙凑过来说道：“以前府里是谁管家的？表小姐管了多久了？”沈云溪点了点头，又问道：“以前世子自己就管过，王爷曾经带着王妃去边关待了三年，那个时候府里没人掌家理事，世子就亲自接过来管了。郡主那会儿还小。”世子就让他也跟着学习，等王爷和王妃从边关回来，郡主也大了，也会管家了，就将管家权交给了郡主。郡主管了几年，王爷派他去边关，他才将管家权交回给了王妃。表小姐也是那个时候跟着王妃学习的。陶之也不知道沈云溪问管家权干嘛，一五一十的都回答了。原来如此，那王妃性子怎么样？待世子和郡主好吗？挺好的，世子和郡主都是由王妃抚养长大的，他们对王妃很孝顺。陶之想了想，回道。这样，那表小姐和世子还有郡主关系好吗？沈云溪对陶之的话存在疑虑，不过他们就算有什么，应该也不会让府里的下人们知道。郡主和表小姐从小就合不来，郡主武功高强，在边关恐怕比世子的威望还高。他成年后倒有大半时间都在边关，一年也就回来一次。那世子呢？世子和表小姐是青梅竹马长大的，看起来不像不和的样子。世子他，表小姐从小就黏着他，他大多数时间都躲着表小姐。不过以前府里曾有传言说，王妃有意让表小姐嫁给世子当世子妃。陶之说着说着，突然停了下来，神色有点讪讪的。他意识到自己好像说的有点多了。没关系，我早就知道表小姐想当世子妃。哼哼，沈云溪心道他果然没有想错，云峥和表小姐果然有一腿，怪不得处处给自己使绊子了。他长家第一天就揪出了赵妈妈，又将各处漏洞一并揪了出来。赵妈妈一家被发落到庄子上去，这事当天就传遍了王府。第二天他理事时，各处的管事婆子们便小心翼翼起来，回复事情也极尽详细。沈云溪提问题的角度有时刁钻犀利，他们答不上来便会挨训。几天下来，他们对待管辖下的事越发认真仔细起来，再不敢有疏忽懈怠。慢慢的，丫鬟婆子们也都恪尽职守，时刻注意着自己的言行，做事也有效利落起来。这天早上，婆子们回完事，沈云溪便又带着连翘和半夏打算出府。他干脆先去了一趟云峥的书房，刚好莫言回来了。正跟他禀报去大梁买粮的事，他说要出府，问他要不要派个人跟着他。云峥上次派两个侍卫监视他，反而被甩，这次他主动上门来问，他倒不好意思了。再说这段时间，他虽然还是怀疑他，对他没有放下心房，不过已经改善了很多。他投注到他身上的注意力也越来越多了。世子妃出府做什么去？莫言在一旁听了，暗自着急，世子怎么不阻止？若是他出去传递消息呢？这段时间他去了趟大梁。所以不知道沈云溪和云峥之间的关系已经有了不少改善，他还记着上次沈云溪怒杀那刺客的事呢。我打造了几件兵器，今儿去看看打好了没。莫烟侍卫要不要跟着去监视一番？上次云七和云八跟踪我去了，却被我当劳力使唤了。沈云溪百无禁忌一般，当着云七和云八的面就说道。然后二人的脸因为羞愤瞬间红了，一脸哭相的盯着他。云峥叹了口气问道：“你说打造了兵器？什么兵器？一套刀具和一把匕首。”沈云溪没有瞒他，实事求是的说道：“世子非要刀具和匕首做什么？匕首防身，刀具是看病用的。那你自己去吧，早去早回，那就多谢世子了。”沈云溪说完，就领着两个丫鬟走了。莫烟在一旁急得直跺脚：“世子，你为什么让世子妃出府？她的身份现在还没明确呢，万一趁机传递消息怎么办？等她出去，她立即问道。她知道的都是我想让她知道的，不该她知道的她都不知道。她传递消息，无非就是目前王府的情形。”我们的粮食还没收上来，若将这事传递给太师府，朝廷还会因此放松警惕。”云峥淡淡的说道。“我听吴管家说，现在内院由世子妃掌管了。”莫烟无法反驳云峥的话，顿了顿，又问道：“嗯，是蓉蓉主动交出来的，她要撂挑子，我只好让世子妃先管着。”原来是这样。莫烟觉得自己这次回来，世子对世子妃的态度好像改变了很多，具体怎么样，他又说不上来，最后只好拍了拍自己的脑袋，叹了口气。这些事也不是他能智慧的。沈云溪带着两个丫鬟出了府，就直奔上次去的铁匠铺，心里隐隐有些期待。到了地方，崔木正在外面干活，看到他一脸兴奋的叫了声：“沈姑娘，您来了，快请进来吧。”他这次的态度和上次截然不同，热情的将他请进了屋。“你师傅回来了吗？我的那套刀具打好了吗？”他进屋后就问道。“姑娘来的巧了，我师傅七日前就赶回来了，当天回来就闭关锻造那套刀具去了，刚刚出关。”崔木一边说着，一边还给他沏了一碗茶，之后让他等着，自己进屋去请师傅了。沈云溪多少有些激动，喝了半盏茶后，崔木才和一位老者走了出来。这位便是沈姑娘。那老者穿一身黑袍，五十多岁年纪，精神矍铄
，捧着一个箱子打量了他一眼，问道：“是，您是崔师傅吗？”沈云溪站起来，朝他拱了拱手，也问道：“我是木儿的师傅，也是他爹，我叫崔和。”他说着，将箱子打开，一道寒光顿时倾泻而出，整个屋子都多了几分凉意。沈云溪一喜，低头看向箱子，零七幺，王妃回府，里面整整齐齐摆着一排手术刀具，形状长短不一，刀身扁宽，尖端锋利无比。看着就有种削铁如泥的感觉，他压抑着心中惊喜，拿起一把来反复观看，和他前世打造的那套分毫不差。不错，不错，崔家的锻造术还是和以前一样好。沈云溪大概惊喜过度，不知不觉就说了句不怎么着调的话。姑娘知道以前的崔家？崔老头一直看着他，听了他的话，惊讶的问道。沈云溪马上就意识到自己说错了话，自然的接道：“当然知道，锻造世家崔家，从前朝时就闻名天下，谁不知道呢？”崔老头仔细想了一下，也觉得他可能说错了话。他怎么可能知道以前的崔家锻造术是什么水平？不过，崔家在如今新朝早已隐姓埋名，不再入世，只将打造铁器当成养家糊口的一门手艺而已。他能知道，也不会是一般人。姑娘对这套刀具和匕首可还满意？他愣了一会儿，又问道：“满意，很满意。这刀具也只有崔家才能打造成的这么精准，分毫不差。我运气还真好，随便进了个铁匠铺，没想到就是崔家人开的。”沈云溪又将那把匕首拿在手中把玩了一会儿，越看越喜欢。有了这匕首，就算千军万马之阵，他也可以闯一闯了。既然姑娘满意，那在下想询问一事，还望姑娘能如实相告。崔和等他将箱子合上，才真词拙句的问道：“什么事？你问吧。但有知道，定会相告。”沈云溪心里已经猜到他想问什么了，暗暗叹了口气。姑娘，这套刀具，我崔家自前朝起只打过两套，其中一套是一位身份极尊贵之人所用。后世也传下来一些图样，不过我崔家在位打过和那位贵人一模一样的，而你这一套，竟和那位贵人当初所造刀具一模一样，不知姑娘和那位贵人是不是有什么牵连？崔和一字一句说的极为诚恳，眼神中满是期盼。都是坐古之人了，现在也早已朝代更迭，私人远去，你们又何必执着和他相关之人？难道你们不知道他孤家寡人一个，从未有过一儿半女或者徒弟，一身所学也全部埋葬于衣冠冢，几乎未流传于后世任何东西吗？沈云溪想到前世种种，只觉心凉如水，一切恩怨情仇都随着时间的流逝烟消云散了。从他第一次在原主身上醒来，知道穿越到自己的后世时，觉得老天真是跟他开了个大大的玩笑。他虽然几句淡淡的话，却让崔和心里起了巨大的波澜。他神色激动，紧紧盯着他，声音发颤：“姑娘，难道是是他的后人？否则怎么可能知道他的事？我们崔家，哎，都过了那么多年，不说也罢，别管我是谁了。”总之，就算和他有什么千丝万缕的关系，一切都已尘埃落定。你们既然不再入世，也是好事。沈云溪遥想前尘往事，惊觉那些事已经离他很远了，隔了不知道多少世了。我崔家一直记着他的吩咐，不为新朝效力。若是他留下后人，我们自当为他效力。崔和有些语无伦次，话都快说不清了。如今是太平年代，漠北主要太穷，然百姓安居乐业才是正事，不再需要打打杀杀了。若是哪天我用得到你，自会拿东西来正式相认。沈云溪感念崔家的忠心，都隔了这么多世了，依然恪守祖上的誓言，便也说道：“是，在下谨遵吩咐。只是不知姑娘现身在何处，若是有事，该上哪儿找您？”崔和心里已经认定他和崔家前朝旧主有什么关系，也将他当成主子了。我现在是殷王府的世子妃。这次沈云溪没有隐瞒，将身份说了出来。崔和又是一愣，好半天才说道：“没想到您会嫁到殷王府。”“是啊，世事难料，谁想到呢？”沈云溪算是间接承认了他和前朝苏皇后有关系了。崔和一时激动，也不知说什么好。那这刀具我就拿走了，你们若是有事，就到王府给我送信。他跟崔家后人其实也没什么好说的，总不能说苏皇后本尊死后又穿越到后世了吧？崔和点着头，和崔木恭恭敬敬地将他送了出去，一直等他的背影消失，还在门口站了很久。连翘和半夏二人听得云里雾里，也不知道他们在打什么哑谜。走在路上问道：“姑娘，您以前和铁匠铺掌柜认识吗？”不认识，我以前都没来过这儿，嫁到王府才第一次来，怎么可能认识？沈云溪摇了摇头，一本正经地说道：“那他说您这套刀具和以前的分毫不差，怎么以前你也打造过一套一样呢？他大概老糊涂了，我也懒得纠正他，就由他那么说吧。”沈云溪实在无力解释，敷衍着说道：“两个丫鬟闭了嘴，三人买了些吃的，才打道回府。到了王府，只见大门口停着好几辆马车，将街道都堵住了，下人们正在往下面搬东西。”沈云溪纳闷了一下，领着两个丫鬟进府后，就叫住一个下人，问道：“府里来什么贵客了吗？怎么这么多马车和东西？”
。那下人神色有些古怪，垂头答道：“世子妃，王爷和王妃回来了，这些东西是他们带回来的。”沈云溪一愣，下意识地问道：“王爷和王妃回府了？怎么提前没一点消息传回来？”三天前，王爷就传消息回府了，说今天到。那下人更加奇怪，他是世子妃，居然不知道王爷和王妃回府的时间。你去吧。沈云溪将那人打发走，领着两个丫鬟。快步往自己院子里走，还以为他还能过一段清闲日子，没想到殷王爷和殷王妃这么快就回来了。他记得过门后，好像还没给公婆敬茶呢。他们和云峥一样，都是在他们成亲第二天就分别离开了，还真是有其子必有其父。儿子不圆房就去了军营，公婆不参加儿子的婚礼就走了。一进自己院子，就见桃枝和春儿站在外面走来走去，急得像热锅上的蚂蚁。怎么了？他走过去问道：“姑娘，世子来找你了，已经等了一盏茶的功夫了。”他说。王爷和王妃回府了，要你跟他一起去拜见。零七二搬过来一起住。沈云溪心里有点发怵，没有人比他更懂这个时代的规矩。三纲五常在这里被遵循得很彻底。这段时间他在府里过得算很不错了。王府人口简单，就他和云峥还有表小姐三个主子，其他人他也没了解过，不知道具体情况。殷王爷和殷王妃外出巡视，他原本以为怎么也得一年半载，没想到这么快就回来了。他身为殷王府的世子妃，是需要每天早晚跟殷王妃和其他长辈请安的。而殷王妃之前不在府里，也没有其他长辈，就不用每天去请安。而现在，他以后怕是日子不好过了。进了屋，就见云峥坐在椅子上，眉头微蹙。他身穿玄色锦袍，玉冠束发，容颜清俊无比，只是总感觉冷冷的。世子有什么事吗？沈云溪明知故问，将箱子放在桌上。父王和王妃回来了，我们过去拜见一下他们吧。云峥瞅了一眼箱子，淡淡的说道：“呃，现在过去合适吗？”王爷和王妃舟车劳顿。不要先休息一下吗？沈云溪看了看天色，都过了午时了，这个时候去有点打扰他们吧。也好，那世子妃就沐浴更衣吧，晚膳时再过去。云峥思索了一下，又道：“好，世子要和我一起吗？”沈云溪见他坐着不动，没有要离开的意思，不禁又问道：“从今天开始，我要搬过来这里住？我们都成亲这么久了，也该圆房了。”云峥端起桌上的茶，呷了一口，猝不及防的就说道：“沈云溪愣了半晌，才提高声音道：‘你说什么？’”要搬过来我的院子住，嗯，我们是名正言顺的夫妻。过几日府里要举行百花会，到时候还得劳烦世子妃主持。你可拉倒吧，一边凉快去，谁要跟你一起住啊？你是不是脑子抽风了？我们现在是什么关系？敌对的关系，哪天说不准不是下堂就是和离。还有一种可能，修复。大胆，你居然敢跟本世子说修复的话！云峥不等他说完，突然拍了一下桌子，怒声喝道：“吃，那你扯什么明媒正娶？”整个漠北乃至京城，谁不知道我大婚当日，世子就去了军营，我被抛下遭府里的下人虐待，人家早就笑掉大牙了。你还想装什么门面？沈云溪对他拍桌子一点都不以为然，爱拍就多拍几下，将桌子拍烂了也是他府里的东西。你这事都过去了，以后休要再提。父王回来后肯定要提圆房的事，你敢拒绝？云峥被他堵的话都说不上来，却也自知理亏，又不知怎么解释。怎么过去？你是过去了。我可过不去。沈云溪说完，就一甩袖子进里屋去了，将他一个人晾在外面。云峥气恼了半晌，也无计可施。他现在油盐不进，打又打不赢，吵也不过。站了半天，好像下定决心般，他也跟着进了屋。几步走到他面前，沈云溪一挑眉，还没来得及说话，他就将他拉过来，压着就猛亲了几下，然后放开，还意犹未尽的舔了舔嘴唇，之后赶在他发脾气前，迅速出去了。沈云溪站在地上怔了半天，突然恨恨的一跺脚，却又不好意思追出去。云峥出了屋，就装作若无其事的在外边坐了一会儿。陶之殷勤的上前询问：“世子，世子妃买了糕点和烧鸡，您要不要先吃点？灶上温着奶茶呢。”“不吃，滚开！”云峥烦闷的摆了摆手，然后就站起来离开了。芍药和半夏见陶之吃了个瘪，不禁捂嘴暗笑。陶之羞愤欲死，气得直跺脚。沈云溪将今天取回来的刀具和匕首又拿出来，细细观看了一会才放好，之后让春儿打水来沐浴。他心里将王府这些人的关系又想了一遍，也没想通云峥为什么突发奇想要搬来他的院子。他们现在这样尴尬的关系，早晚要各奔东西。难不成他还真想跟他过日子不成？姑娘，幸好连翘和麦董姐姐这些日子给你做了不少衣裳，就将那件软烟罗白子石榴裙穿上吧，那件喜气些。春儿一边给他梳头，一边让连翘去找衣裳，随便哪件吧，想必王妃也不会在意的。沈云溪瞅着铜镜中的人，样貌算是上上等了。身子骨这段日子，在他的精心调养下，也有了些肉感，气色也不错。原主确实是个美人胚子了，比前世的自己都美上几分，也难怪沈太师会同意让他顶替沈云一嫁过来了。
，若云峥是个色令智昏的，恐怕早就被他迷住了。连翘找出一身衣裳和头面来放在一旁，正要给他换，就听春儿进来说：“世子妃，世子院子里的梁妈妈来了。”梁妈妈是哪位？沈云溪脑海中过了一遍，有点熟悉，却又想不起来。梁妈妈是世子的奶娘，之前一直在静安寺，今儿也回来了。哦，那快请进来吧。沈云溪点了点头，难怪没有关于他的记忆。府里那些丫鬟下人们的资料都已经记在自己脑海里了。只要看过资料的，提起来他都有点印象。隔了一会儿，一个精干利落的婆子走了进来，她手中拿着两个盒子，跪下给沈云溪请安：“世子妃，奴婢奉世子之命给您送衣裳和头面来了。”说完就将手里的盒子递给了春儿：“梁妈妈，快请起吧，辛苦你了，还劳烦你亲自跑一趟，给世子和世子妃当差，是老奴的荣幸。”沈云溪让春儿给他奉了茶。梁妈妈看着比较严谨，说话一板一眼的：“听说你今儿刚从静安寺回来？”“是。”老奴之前一直在寺里为王府祈福，沈云溪问一句，他就答一句，坐了一会儿就离开了。川儿和陶之二人将盒子打开，一抹清华流泻出来，里面放着一件织锦彩衣，做工精致，非常漂亮。除此之外，还有一副玉石头面，都是上好的东珠制作而成。姑娘，这衣裳好漂亮，还有这头面，没想到世子还挺有心的。几个丫鬟凑过来，翻看着衣裳和头面，一副没见过世面的乡巴佬样子。也对。她一嫁过来，就在西边那个破烂院子里吃的和猪食一样。陶之跟着她本就没见过世面，新来的几个丫鬟更别说了。因此，这样的衣裳和头面对他们来说已经是绝世好物了。这有什么？也就是漠北穷，京城里大户人家小姐夫人们穿的衣裳戴的头面，不知比这好多少倍。零七三开枝散叶，沈云溪将衣裳拿起来看了看，觉得也就那样吧，跟他前世自然是没法比的。这一世的话，比他在太师府时不知强了多少倍。姑娘说的对。京城里那些夫人和小姐们的穿戴确实好，春儿实诚地答了一句：“只是自家姑娘在京城时可比不上那些贵妇小姐们，连自家二小姐都比不上。”几个丫鬟服侍她将衣裳穿上，又将那套东珠头面戴上，连翘和麦冬当即就张大了嘴巴：“世子妃，你穿这一身太美了，真是仙女下凡一样。”两个丫鬟容貌方面不出众，看到沈云溪这样的美人，身为女子都羡慕的不行。你们俩瘦下来再打扮打扮，其实也很美。等我哪天得了空，亲自给你们化个妆，保管府里的人都不认识你们了。沈云溪对着镜子照了照，觉得川儿晚发的手艺越来越好了，被他一顿折腾，看起来还有点雍容华贵的感觉。姑娘，你不是开玩笑吧？麦冬想到府里的人都不认识他和连翘，那得把他们弄成什么样？不会连现在都不如吧？开不开玩笑，到时候你们不就知道了。沈云溪对自己的化妆术很有信心，比那易容术要强。主仆折腾了一通，也差不多到时间了。他便带了春儿、桃之、芍药，办下四个丫鬟去了王妃的院子。这算是他和云峥婚后第一次见公婆，说不紧张是假的。不过他还是本着“兵来将挡，水来土掩”的态度。王妃的院子在水榭旁边，前面是池塘，后面有假山，左右两边还有花园子，算是府里最好的地方了。他的院子也大。沈云溪几人到了时，里面已经站了一对丫鬟婆子了，都是来请安的。云峥也站在外面，莫烟跟在他身旁。见沈云溪来了，这才上前几步说道：“世子妃，世子等你多时了。”快进去吧，等他。沈云溪瞟了他一眼，见他也刚好往他这边看，虽然只是淡淡一瞥，却还是捕捉到了他眼中一闪而过的一丝惊艳。他垂头走过去，站在他身旁，小声说道：“多谢世子给我准备的衣裳和头面，省得我自己掏钱置办了。”云峥本来以为他不会穿自己送去的衣裳，没想到还是穿了。这衣裳确实衬得他娇俏美艳，俏皮中含着一丝韵味。之前有传言说他在京都素有美名，这一打扮果然不错。哼。拖拖拉拉这么久才过来，进去吧。他小声抱怨了一句，之后就先一步走了进去。沈云溪错开一步跟着他进了屋，就见蓉蓉已经坐在椅子上了，上手坐着一男一女。男的面容俊秀，眉眼清澈，却金光内敛，看起来倒像个文人。女的一身素衣，头上插着一把金凤点翠，除此之外没有别的配饰，很是低调雍容。他知道上面的就是英王爷和英王妃了，便上前一步行下了大礼。云溪见过王爷、王妃。此时他还没有给他们敬茶，所以没有直接叫父王母妃。既然正儿和你拜了堂，你就是云家的媳妇了，以后便要遵守礼仪，忠于王府。云王爷先开口说了一句话，沈云溪却听得暗暗心惊，这是明着警告自己不要出什么幺蛾子，不要给京城当奸细了。他清了清嗓子答道：“云溪谨遵王爷教诲。你成亲之日刚好遇上漠北秋收，我和王爷没来得及喝你的茶便离府了。想来这些日子你也应当适应了吧。”殷王妃的声音温柔可亲。听起来没有一点杀伤力，可沈云溪知道，越是这样的人越厉害。回王妃，云溪已经适应府里的生活了。前些日子，表小姐还将管家权交给了我
。云溪也不知长家里事是否合规，若有不当的地方，还请王妃指教。他觉得首要的就是要将这件事先说清楚，否则等蓉蓉告诉他再追究起来，恐怕不好说了。殷王妃果然怔了一下，看向蓉蓉。蓉蓉也刚进来，还没来得及跟他说这件事，闻言脸色变了变，最终站起来气恼的道：“王妃，蓉儿确实将管家权交给了世子妃，不过这是蓉后在禀。”现在这个接骨眼上一两句也说不清，殷王妃始终保持着和善的笑容，闻言只是点了点头，淡淡的道：“既然蓉儿将管家全交给你了，那你就管着吧，本来也该是你的。”是，云溪记下了。沈云溪说着，给陶之使了个眼色。陶之会意，悄悄出去端进来两盏茶。之前来的路上，他就跟他吩咐好了的。来了殷王妃这里请安完后，若他不提敬茶的事，他就自己将茶端进来。无论如何，就算以后云峥将他休了或者和离了。那也是以后的事，现在他得将世子妃的身份坐实了，而要府里的人承认他，首先就得给殷王爷和殷王妃敬了茶，才算礼成了。沈云溪从陶之的托盘里接过一盏茶来，语音淡淡的道：“今儿便让儿媳给王爷和王妃敬了茶吧，请父王喝茶。”他干脆利落的说完，就将茶端到了殷王爷跟前。殷王爷盯着他看了两眼，终究还是将那茶端起来喝了，因为刚回来也没准备礼物，便从身上摘下一个玉佩递给他：“以后望你能成为这儿的贤内助。”替他管好内院之事，儿媳记下了，谢父王。沈云溪将玉佩接过来，之后又端了另一盏茶递给殷王妃，母妃请喝茶。他将茶高高的端起来，一脸恭敬的说道。殷王妃显然没有准备好喝他的新人茶，脸色渐渐有些发青。蓉蓉更是急躁，脸色扭曲的瞅着他，牙齿都快咬碎了。母妃请喝茶。就在殷王妃犹豫的时候，沈云溪再次开口说道。最终，他还是接过了茶，并从丫鬟手中接过一个玉镯来递给他。这新人茶也喝了，世子妃以后要多多为王府开枝散叶才是。他将茶直接搁在了桌子上，语气不善的说道。沈云溪一愣，就听到后面有几声轻笑响起，蓉蓉更是直接笑出声来。谁都知道，云峥新婚之夜就连夜离开了王府，去了军营，直到现在，二人也未圆房。殷王妃这是一见面就给了他一个下马威，嘲笑他是欺负呢吧？零七四往咱们院子搬东西。沈云溪忍不住瞥了一眼站在一旁的云峥，见他也正在看他，顿时瞪了他一眼。云峥从鼻孔中发出一声轻哼，之后就转过了头，不再理他。他抬头看向殷王妃，故作娇羞的点了点头，然后应道：“儿媳谨遵母妃教诲。”蓉蓉正捧着一盏茶喝着，闻言差点吐了出来。他咬着牙看向沈云溪，心道：“他怎么这么厚脸皮？难道没听出来姨母是在嘲讽他吗？居然脸不红心不跳的就应下了？谁不知道他和表哥现在连洞房都还没入呢？”殷王妃也脸色不大好看，本以为沈云溪会羞愧难当，继而更加怨恨云峥。没想到他表面上什么都看不出来，还开开心心的应下了。他顿觉没意思，便扭头说道：“既然人到齐了，就开席吧。过几天举办百花会，世子妃就一并主持吧。”这事已经不止一个人跟沈云溪提过了，此时也没有退缩的道理。他点了点头，应道：“但凭母妃吩咐。”这一口一个“母妃”叫的，蓉蓉鸡皮疙瘩都快起来了。他和姨母都没这么亲近过。瞧他之前在府里胡作非为，一副天不怕地不怕的样子，还以为他连王妃都不尊，会和他起冲突呢。沈云溪挨着云峥坐在一旁的宴席上，丫鬟将菜流水般的端了上来，倒是没有山珍海味应有尽有那么夸张。不过比起府里日常的菜来品类，口味好了很多。席间，殷王爷跟云峥说了今年漠北的收成情况以及巡视路上遇到的一些问题。今年漠北总体还算风调雨顺，只是比起给朝廷上缴的租子来，百姓的余粮还是远远不够。继续这样下去，恐怕要饿死许多人。殷王爷云清忧心忡忡地说道，他亲自出去巡视了一圈。百姓交完租子后，剩下的口粮根本维持不到来年春耕。朝廷跟漠北收的粮食一年比一年多，漠北的粮食也越来越吃紧。照这样下去，总有一天百姓会经不住剥削饿死。父王放心，租子的事我已经有了应对之法，先将今年挺过去再说。云峥是个有成算的人，就算早就让温子辰在大梁买粮食了，也没有当面就说出来。嗯，既然你有了法子，为父暂时也可放心了。云清也没有再细问，对儿子的能力他还是放心的。既然有了应对之策，他也就不操心了。再说，他也只精通打仗带兵方面的事，与这些俗物不怎么懂得。因为是给殷王爷和殷王妃接风洗尘的宴席，都是自家人，也就没那么多讲究了，没有分男席和女席。席间，云峥亲自给沈云溪斟了一杯酒，淡淡说道：“世子妃也喝一杯吧。你送到军营里的药丸治好了很多人的风寒，也算为王府立了功。”他的声音冷冷清清，不高不低，但在座的人却都听到了。沈云溪怔了怔。反应过来，他这是在王爷和王妃面前给自己长脸，也就没说什么，端起酒杯喝了下去。能为王府出力是我的本分，世子不必挂怀。喝了酒，他又配合的说了一句话，演了一次白莲花。蓉蓉坐在他们对面
，气得快无法呼吸了。暗道云峥也不知道怎么回事，难道真的被这奸细勾了魂？他怎么能当着王爷和王妃还有府里这么多下人的面夸他？明明刚嫁过来时，还是他下令让府里的人不管他死活的，现在就这么巴巴的贴上去了。他瞟了一眼上面的英王妃，见他的脸色也不大好，大概也不满云峥替沈云溪说话。表哥，世子妃本来就懂医术，用的也是府里的药材。他做那些药丸也是分内之事啊，蓉蓉终究没忍住，咬着牙说了一句：“表小姐说的不错，我身为王府的一份子，理当效力。”沈云溪微笑着回了一句：“一顿饭吃的惊心动魄，危机四伏。”吃完饭之后，沈云溪就起身行礼：“父王和母妃连日舟车劳顿，想来也累了，需早些歇着。”而媳就先告退了。殷王妃嘴唇动了动，却也没说什么，只淡淡应了一声，就放他离开了。他带着几个丫鬟出了殷王妃的院子。不禁松了口气，世子妃，你怎么样了？还好吧？春儿见他面色疲倦，伸手扶着他问道：“方才几个丫鬟私下里已经互相通过气了，以后不能在姑娘世子妃的乱叫了，小心被王妃抓了错处。”所以连春儿也改口了。这样的宴席真真无趣，吃个饭都得时时刻刻提防着。沈云溪心里已经有了个大致的方向，因王妃既然是侧妃扶正的，和云峥不一定能合得来呢。今日瞧他的样子，面目慈善，可心里不一定怎么想呢。世子妃，这才哪儿到哪儿啊？过几天百花宴，整个漠北的名门贵族都会来，那时候才是提心吊胆的呢。陶之现在对他服服帖帖，今天他被云峥当面夸奖，他们几个丫鬟也觉得脸上有光，所以也就真心说了两句。这百花宴是一年举办一次，往年都是谁主持？沈云溪想着，殷王妃也说到时候让他主持了，那就是要考验他的管家能力了，他可不能出半点错。若是在百花宴上出了错，被蓉蓉和殷王妃抓住。以后他在王府就没有立足之地了。往年都是郡主主持，就算表小姐管家的时候，百花会也是郡主主持大局，安排内院的事，表小姐只是跟在身边帮忙。陶之想了想，实事求是的说道：“那你觉得王妃让我一个刚过门的世子妃主持这事合适吗？”沈云溪已经确定，因王妃是要让他出丑了，无奈的问道：“哪怕表小姐管家几年了，王妃也没让他单独主持过百花会，现在让世子妃单独主持，恐怕……”陶之垂头没底气的说道。所以，到时候你们几个就得好好给我当帮手，一荣俱荣，一损俱损。我若在百花会上出了丑，你们也就没好日子过了，知道了吗？沈云溪趁机说道：“奴婢知道了。”几个丫鬟瞬间觉得自己任重道远，齐齐说道：“回到自己院子。”麦冬就急急奔过来，气喘吁吁的说道：“世子妃，莫烟侍卫正带着人往咱们院子搬东西呢。”零七五，又想挨揍了。沈云溪愣了一下，抬脚就往屋子里跑。一进去就见莫烟指挥着几个侍卫往屋子里摆东西，桌子、椅子、茶几、瓷器，还有两个箱子。你们在做什么？他气得一跺脚问道。世子妃，世子吩咐属下将他的一些私人物品搬到你院子里来。莫烟这回对他客气了许多，没有再冷眼相待。不知道是不是因为觉得自家主子做的不地道理亏，搬我院子做什么？我这里这么小，能容得下他这尊大佛？沈云溪见他们已经差不多搬完，这肯定不是刚搬来的。估计他一离开院子去赴宴，他们就开始搬了吧。世子妃，这是世子的命令，属下只是奉命行事。您看还需不需要再另外添置什么东西？莫烟对他的怒气当做看不见，一板一眼的询问。沈云溪受不了的对春儿吩咐：“春儿，你带着他们几个将世子的东西扔出去。”啊！世子妃，奴婢不敢。春儿猛了一下，立即就摇头说道：“好不容易世子要搬来和他一起住了，这若是别人求之不得的事呢？自家姑娘居然还要拒绝。”他当然不能当这个帮凶了。沈云溪又看向陶之，他也立即摇了摇头。其他几个丫鬟纷纷借口有事忙碌退出去了。既然川儿都不敢扔世子的东西，他们就更不敢了。再说世子要来，和世子妃同住，他们都高兴还来不及，哪里会再将他赶走？你们这几个死丫头都不听我的话了是吗？我使唤不了你们了。沈云溪见他们居然敢公然不听使唤，气不打一处来，叉着腰喝道：“世子妃，你还是别为难他们几个小丫鬟了。”他们敢违抗世子的命令？莫烟仍然站在一旁，实在看不过眼，小声禁言道：“哼，你现在倒是学乖了，之前不是对我横眉冷对吗？说我是奸细什么的，现在你家世子是要跟我这个奸细过日子了吗？”沈云溪拿几个丫鬟没办法，便将气撒在了莫烟身上。刚好他受这个气也受得合理，只要世子妃跟世子好好过日子，当好世子的贤内助，不要去做奸细的勾当，谁又对你冷眼相待了？莫烟想到自己之前对沈云溪确实诸多不满。但现在自家世子对他有了心思，他自然也跟他站在一边了。哼哼，真是有什么样的主子，就有什么样的奴才。沈云溪气急反笑，口不择言的骂道：“无论如何，世子妃有气也去找世子撒
，别拿我们这些奴才奴婢们撒气。”莫烟被他三番五次骂，也有了脾气，冷下脸来说道：“呵呵，你家世子不是没来吗？上次被我揍的还不够，皮痒痒了，又想挨揍了不成？”沈云溪无计可施，气得在屋里走来走去。正在这时，陶之又露头进来说：“世子飞，世子来了。”说完，赶紧闪人了。之后，云峥就走了进来。云峥，你这是什么意思？将你的东西搬走，否则我揍你！终于等到了正主，沈云溪一见他就咬牙切齿的说道：“世子非慌什么？我们是夫妻，不住在一个院子里，难道还要分开？朝廷马上就要来人了，到时候让他们知道你不得宠，再来刺杀一次。”云峥自顾自的坐在椅子上，淡定的说道：“朝廷来人，你以为我怕吗？就算他们派了千军万马来，我也一样兵来将挡。”沈云溪是着实被气着了，没经过他的同意就把东西搬来了。到时候就算他说没有圆房，别人又有谁信？他还想保留着清白之身，将来跟他合力回凤凰山当山大王去呢。你现在是本世子的世子妃，明媒正娶来的，最好记住你的身份。云峥见他有点无理取闹的样子，也冷下脸来低喝道：“哼，那你将休书拿来，我离开王府，从此老死不相往来。否则就和离，我不当你这世子妃了。”住口！云峥见他越发说的不像话。忍不住恼怒，打断了他的话：“什么合力，什么休说？我休了你，你以为你能活得下来？不止朝廷，就连太师府也不会留你的活口，跟你有什么关系？你以为我怕吗？”沈云溪据理力争，反正就是不肯和他圆房。他和他又没有感情，凭什么就这么稀里糊涂的圆房啊？以后说不定还能遇到更好的呢。你先坐下来，听我说。云峥见他像个母老虎似的，浑身是刺，不禁叹了口气，安抚道：“你说。”你今天若是不说出个所以然来，小心我再揍你！沈云溪朝他挥了挥拳头，这匪里匪气的模样都将云峥逗笑了。你若是不愿意，我不会勉强你。云峥眼疾口快的先说道。沈云溪的动作顿了顿，撇了撇嘴道：“什么意思？府里也不太平，我若不搬来和你一起住，王妃和其他人会笑话你。百花会之后，王府还会来人，到时候你若不得宠，势单力薄，难免会被人欺负。”云峥语重心长地跟他分析了一番王府的局势，王府还会来什么人？沈云溪觉得还挺复杂的，忍不住问道：“老太妃在静安寺礼佛三年了，二房一直跟随着她，百花会之后都要回府来了。”云峥没有隐瞒，将王府的人口大致跟他说了一遍。殷王爷还有个弟弟云城，是老太妃所生，而老太妃又是老王爷的侧妃，也是从京城嫁来的。沈云溪听他说完这些人际关系后，顿时拍了拍头，觉得烦闷。之前还以为这府里人口简单呢。原来一点都不简单，这些大家族就没有一家人口简单的。思来想去，他最后算是勉强同意了云峥搬来他的院子住。就算傻子都能听出来，老太妃和二房和殷王爷这一房肯定是合不来，有所纷争的。他们若是真的回府，他觉得暂时还是和云峥抱团吧。他也可怜见的，势单力孤就一个人。他的胞妹云清郡主也去了边关，表小姐又对他虎视眈眈，整个漠北有种风雨飘摇的样子。那你在哪睡？决定让他搬来后。他又问了个核心问题：“零七六世子妃得宠了。”云峥被噎了一下，觉得这样的问题不该放在明面上来说。还没圆房，姑娘家家的，什么胡话都能说出口。他难以忍受的数落了一句：“这有什么的？难不成等你闯进我的房间了，我再跟你说？”沈云溪扬了扬眉，很有气势的说道：“我自然跟你一起睡。”云峥瞅了他一眼，一本正经的说道。沈云溪嘴巴一下子张大了，良久才确认这话真的是从他嘴里说出来的。云峥。你再说一遍，你是不是皮痒了？我们现在是名正言顺的夫妻，不住在一起能逃得过别人的眼睛？你是太师府嫡女，这一点你应该比我清楚。云峥不想和他争吵，只好放低声音，以商量的口吻和他说道：“那你在地上睡吧，我可要睡床上。”沈云溪自然知道这个时代的规矩，他和云峥成亲后被他冷落，就已经让王府的下人都欺负他了。等府里其他人回来，见他们都不住在一起，更要拿这事做文章，或嘲笑，或怠慢他了。想了半天，只好勉强接受。不过他要和他一起住，那就只能让他睡地板。沈云溪，你不要太过分了。什么睡地板？那你想睡哪儿？让你搬来我院子里已经是最大的让步了。你别想蹬鼻子上脸。沈云溪不知道他是突然抽什么风了，要搬来他院子，还要和他一起住。难不成他是喜欢上他了？他忍不住打了个哆嗦，在屋里再摆一张榻，我再踏上睡。云峥说完站了起来，出去和莫烟吩咐了几句。不到一炷香的功夫。莫烟就带着几个人抬了一张木床来，放进了沈云溪的卧室。云峥，你是不是忘了我是你敌人的女儿？沈云溪眼看大势已去，同居成了定局，还想努力挣扎一下。云峥摇了摇头道：“我现在搬过来，刚好近身监视你。你若真的有什么异动，我也能第一时间将你铲除。好吧，
，那你就搬过来吧。沈云溪无语，只好半推半就的答应下来，没有再将他赶走。当天晚上，云峥就歇在了他的院子。这下府里又闻风而动，一夜之间就传遍了。都说世子和世子妃圆房了，下人们对他更加恭敬起来。换一方的李妈妈还亲自来沈云溪这里向他赔罪，生怕他一个不高兴将他发落了。云峥正式开始收缴粮食，一早就去和漠北百官议事，直到中午才回来用膳。现在沈云溪接了王府的管家权，又在厨房订立了，自己只开个小厨房，做些零嘴什么的。既然让他搬来同住了，他也就没那么多讲究了，该怎样就怎样。今天是云峥和沈云溪同居后第一次吃饭，陶之威风凛凛的去早上将他们二人的饭取了回来。他去的时候，厨房所有的人都对他客客气气，一来是因为沈云溪现在涨价，二来就是因为云峥昨晚歇在世子妃的院子里了。府里的下人们得知世子妃得宠，一个个上蹿下跳，纷纷开始巴结。就连平日里最不起眼的小丫鬟陶之身份都水涨船高，一众丫鬟婆子对她恭恭敬敬的。她回来还跟半夏和芍药说悄悄话，你们知道吗？世子昨晚歇在了我们院子，府里其他下人们都眼红的要死，他们对我都恭敬了许多，这不是很正常吗？哪个府里的下人不是银高采低之辈？你以后出去可要小心谨慎些，千万不可乱说话，否则当心世子妃罚你。芍药是知道陶之以前欺负过沈云溪的，便吩咐了他一句，我知道了。以后我会好好服侍世子妃的。陶之也明白他在影射他，小声嘟囔了一句：“今天的午膳很丰盛，木香和荷香两个厨艺好的也在小厨房加了几个菜，做了蒜香排骨、小奶糕、蘑菇炒肉、火腿春卷，这都是沈云溪给他们说的菜谱。他们二人本来就学过厨艺，他给他们说了做法，琢磨几次基本就会了。”几个丫鬟今天也格外高兴，叽叽喳喳的说着，将菜摆上来，满满一桌子。沈云溪带着春儿和半夏从库房回来时。云峥已经回来，净了手，坐在桌前等他了。他突然有些奇妙的感觉，有人等着吃饭，屋子里充满烟火气，像是一种家的味道。世子这么早就回来了，租子都收齐了吗？沈云溪洗完后也坐下来，随意的问了一句：“还差三成。”云峥今天一上午都在和漠北官员商议这事，总不能将这些沉重的赋税都加在百姓身上，让他们连维持生存的口粮都没有。那你打算怎么办？沈云溪没想到还差这么多。俗话说：“巧妇难为无米之炊。”漠北的粮食产出就那么多，百姓的租子已经很沉重了，留下的口粮也许都维持不到来年春耕。若是将差的这些租子再摊在百姓头上，那他们真的是没活路了。还在想办法，百花会之后，朝廷就会派人来押送粮食了。我会上折子给皇上，看能不能明年再补交。云峥将今天在议事殿商量的结果告诉了他，这样也不是办法。明年的租子若是还不够呢，你还不如上折子，请求皇上减免一些租子呢。沈云溪没想到，他商议了半天就这个结果，冷哼一声说道：“皇上不加重赋税就不错了，怎么可能减免？”哼，云峥不悦地说了一句，面色一凝，好像想到了什么，又冷哼了一声：“这漠北的土地也不是什么都产量低吧？你不会选一些适合漠北种植的农作物吗？”沈云溪避开这个敏感的话题，又转问道：“前朝倒是有流传下来一本农学书，只是那书早不知道流落到了哪儿，朝廷早就派人暗中寻找那书，若是找到了。”你说的是，也许还真能成真。云峥定定地看了他两眼，说道：“漠北地势干旱，常年缺少雨水，可以种植些薯类农作物，比如木薯、甘薯、土豆、玉米、高粱、谷子，少种些小麦。一年到头，百姓总能多留些口粮。”沈云溪给他盛了一碗汤，淡淡的说道：“零七七，王府是不是有藏宝图？”云峥愣了一下，目光炯炯地盯着他：“怎么了？你吃不吃？不吃拉倒。”沈云溪将碗放在一边。给自己盛了一碗，自顾自的吃了起来。云峥心里又震惊了一下，没想到他一个闺阁中的女子，居然还知道这些农作物，而且说出起来还头头是道的。他虽然怀疑，却也不知道该说什么，只好不再说话，安静的吃起饭来。这次是和他住在一起后吃的第一顿饭，他吃的格外认真，觉得他这里的饭菜果然比厨房的好吃。吃了饭，几个丫鬟将桌子收拾下去，给二人端上茶来。云峥呷了一口，才继续刚才的话题。世子妃怎么知道这些农作物的？又如何知道漠北适合种植这些？我从书上看来的。我在太师府的时候，也只能看些书，打发难熬的日子了。你也可以当做我博览群书好了。沈云溪知道他又开始疑神疑鬼了，不过他没打算给他合理的解释。当年前朝传下来很多医药、农耕水利、武学秘籍以及其他领域的书籍，可惜现在都不知所踪。世子妃这般博学，倒好像看过这些书似的。云峥不动声色的试探道：“你别试探我了。”不会有结果的。前朝流传下来的东西，我怎么知道？再说，朝廷和漠北关系这么紧张，恐怕不只是因为英王府功劳大吧？沈云溪不想和他打马虎眼，直接说道。
，世子妃知道些什么？云峥在袍袖之下握紧了拳头，不知为何竟有一丝紧张。我什么都不知道，就算殷王府功劳再大，这里也是穷山恶水之地，朝廷又靠着殷王府镇守边关，怎么可能派人刺杀世子？我看朝廷是怀疑王府有什么藏宝图之类的东西吧。沈云溪这段日子在府里也将这些事情的方方面面都想清楚了。云峥突然伸手一拍桌子，站了起来，冷声喝道：“世子妃怎么知道藏宝图的事？还说你不是朝廷派来的奸细，没想到你在太师府装了那么多年，居然骗过了所有人。你的真正主子是谁？”他震怒之下，一脸防备的看着他：“你想怎么认为就怎么认为吧。我既说出藏宝图来，也不怕你对我做什么。我今儿就敞开了跟你说，我不是朝廷派来的奸细，没人能命令得了我。我的主子只能是我自己。”沈云溪一动不动的坐着。趁机跟他把话都说开。既然他都搬到他这里来住了，他也不想天天活在猜疑中。不管他之前对他是怎么样的心理，希望他以后能放下心房，最起码不用再防着他。至于他的来历，有合适的时机，他肯定会告诉他。云峥见他神色坦然，没有丝毫惊慌失措的模样，心里也犹豫不定了。如果他是在故作镇定，那只能说他的心理也太强大了，真是天生就做奸细的料。如果世子妃不是朝廷派来的奸细，那你为何跟太师府的嫡女判若两人？还知道这么多隐秘之事，那藏宝图也不是谁都能知道的，你怎么知道？云峥已经确定沈云溪不是诈他，而是真的知道有藏宝图这回事。说出来吓死你！我不仅知道藏宝图，还知道宝藏在哪儿。沈云溪似笑非笑，半真半假的说道。本来云峥对他的疑心已经很重了，心里几乎认定了他奸细的身份。不过这句话说出来，却莫名让他松了口气。他大概只是懵的吧，随口蒙了一句藏宝图，也算蒙对了。不过他说知道宝藏在哪儿，那就是纯粹胡扯了。那宝藏自前朝灭国后，大黎朝建国以来，就派人不断的在寻找了，可从来没有找到过。他怎么可能知道宝藏在哪儿？朝廷的确怀疑王府有藏宝图，不过我也只是听说前朝传下来的那东西，具体怎么样，谁都没见过，也没找到过。这宝藏的事是否属实，还有待考证。云峥心里默默叹了口气，又坐了下来。他心里还挺希望沈云溪不是奸细，其实现在对他已经开始信任了。只希望他有一天不要背叛王府才好。那些刺客上次刺杀完你之后就没消息了吗？朝廷也没什么最新的旨意给王府。沈云溪见他不信自己说的，也就没有继续那个话题了，转而问另一个问题。京城传回来消息说，沈太师对你在王府的所作所为很是不满，难不成他是要你给传递什么消息吗？云峥刚好将这个问题也抛了出来，看他如何回答。不错，我嫁来这里的时候，沈太师的确跟我说过，要我将王府的一举一动都传递过去。不过。我没听他的而已。还有，本来应该是沈云一嫁过来，他嫌你这王府穷，寻死觅活，说什么都不肯嫁来，这才让我顶替他嫁来的。沈云溪觉得这些是没什么好隐瞒的，他若是放下对他的成见，以后双方的日子都也好过些。如果每天别别扭扭的，他可看不得他那死人脸。世子妃，这是向本世子求和？沈云一不愿嫁过来的事，云峥已经知道了，只是没想到沈云溪能这般坦白的将沈太师要他当奸细的事说出来。你觉得你有哪里值得我求和的吗？我现在就算离开王府，也能过得逍遥自在，用不着求任何人。我只是跟你敞开了说这事，希望你以后不要疑神疑鬼，让我过两天安生日子。毕竟你搬来我院子里，天天抬头不见的，你总不想让我天天揍你吧？沈云溪说着说着又傲娇起来，他内里是比不上云峥，但武功招式近身格斗绝对比他快。云峥脸色沉了沉，想到上次被他诡异的武功路数扔出去，就觉得没面子，只是此时又不能发作，生生的将其憋了回去。既然世子妃这么坦诚了。我自然也会让你过安生日子，记住，千万不要背叛我，背叛王府。他没什么气势的叮嘱道：“好，那我们就暂时达成和解。接下来，你跟我说说百花会的事吧。”沈云溪本来就打算抽空去问他这事，他以前自己打理过内院的事，对这个应该也熟悉。刚好现在就是最合适的时间。零七八位子不稳，云峥倒是没想到他会询问他这件事。百花会算是漠北的重要节日，到时漠北官员和家眷都会前来。若是办不好，恐怕你这世子妃的位置就不稳了。”他眉眼清俊，有些戏谑的说道。“不稳会怎么样？难不成漠北的官员会给你上折子，让你休了我？”沈云溪扬头淡定的问道。“让我休了你倒是不会，毕竟这是我的家事。不过会弹劾你有失父德，难以担当世子妃的重任。”云峥摸着食指上的一枚绿玉戒指说道。“那就让他们弹劾去呗，到时候我可以自请下堂。”沈云溪捏了一块糕点扔进嘴里，不在意的说道。只是个世子妃的身份而已，有什么好稀罕的？云峥撇了撇嘴，不再调侃他，跟他说起来百花会上需要注意的一些事情。到那天如果有什么事，你可以让人去找我。还有，我让我院子里的房妈妈过来帮你吧，府里的事他都知道，也能镇得住下人。
。跟他说完后，他又给他推荐了一个人，那就多谢世子了。若让房妈妈帮我，我便可放心了。沈云溪没想到他会将房妈妈派给他，心里多少对他有些感激。他院子里这几个丫鬟没一个得力的，除了桃枝都是新来的，也和他一样什么都不了解。房妈妈是他院子里的管事妈妈，在王府地位尊崇，很多下人都对他敬畏有加，而且听说他行事严谨，遵守礼法。如果他来帮他，他就有底气了。云峥没再说什么，又坐了一会儿，就去书房了。虽说漠北是王府最大，王府就是实际掌权者，不过这儿也有专门的议事大殿，官员们每天跟上朝一样议完事，再去各自的衙门办公。云峥每天从衙门回来后，有官员找他，就在书房里召见他们。不得不说，他才是漠北的实际掌权者，这权力可比京城那些没有实权的闲散王爷大多了，怪不得朝廷会如此忌惮。下午的时候，房妈妈就来了。他一进门就朝沈云溪跪下行礼：“世子妃，世子让奴婢过来服侍您。”沈云溪忙亲自将他扶了起来，好不容易和云峥暂时放下怀疑之心，打算和平共处。对他院子里的管事妈妈，当然要客客气气的。房妈妈，你能来帮我，我就有了主心骨了。否则对百花会的事，我还真的心里没底。他一边说话，一边扶着他坐到了椅子上。房妈妈忙站了起来：“世子妃，奴婢还是站着吧。若您体恤老奴年纪大，赏赐奴婢一个小屋子吧。”房妈妈见沈云溪客气，也就放下心来，又怕他尴尬，便取了个折中的法子。沈云溪点了点头，让春儿给他搬了个小屋子，他坐在了他下手。房妈妈，关于百花会的事，你有什么建议吗？他已经让木香和银香两个丫鬟去管事妈妈那儿，要来了以前举办百花会时的宴请名单、往年的礼品单子以及宴席上的菜品。这些东西，他只要略看一眼，大多数遵照旧例就行，只一些车马人员安排，或者有什么突发状况需要商量一下。房妈妈见他眼神认真地盯着他，一副请教的样子，绷着的精神也就松懈下来。本来之前听说世子妃行事嚣张，蛮横无理，还有些忐忑。不过来了之后，见他言行举止有理有度，干脆利落，就觉得之前是听信了传言。他略想了想，说道：“世子妃，具体的老奴也说不好。往年内院都是郡主主持的，表小姐帮忙，外院有世子。一般来说，您只需遵照旧例，就不会出什么差错。不过，您今年第一次主持百花会，首先要安排好外面的车马。”那些官员们的家眷都乘坐马车，得按照地位和身份提前准备好存放马车的位置。再就是接待人，老奴跟着郡主接待过一次女眷，这些席位也是有讲究的。至于菜品方面，现在刚秋收完，什么吃的都有，这个只遵照旧例就行。房妈妈一边想一边说，将她往年跟着云庆举办百花宴时需要注意的一些事都说了出来。沈云溪脑子好使，他说一条就记一条，二人相谈甚欢，一下午的时间就将菜谱和车马位置排出来了。期间还有几个管事妈妈进来回复事情，要他定夺，他也都很快就给出了处理意见。房妈妈在一边冷眼旁观，见他并不像第一次执掌中馈，处理起各种事情得心应手，好像千锤百炼，早就不知道处理过多少次了一样。遇到问题时，也很快就给出了合适的处理意见。那些管事婆子没几个省心的，都是府里的老油条，在他面前却恭恭敬敬。回事情时，沈云溪只要听个大概，就能挑出他们的错处，当即就责令他们改正。所以婆子们回事的时候也都提着心，生怕哪里被抓了错处。只一下午的时间，他对沈云溪就有了深层次的认识。这个世子妃很不简单。世子妃，奴婢瞧着您对管家方面很是纯熟，以前在太师府就学过吗？问完百花会的事，房妈妈便随意和他聊了起来。没学过，这本来也没什么难的，以前在府里看沈夫人管家也就会了。沈云溪新到内院这点事，他早就烂熟于胸，不管在哪儿都是一个套路，只要套进去就行了。他的志向本就不在内院这点勾心斗角上，那世子妃真是聪明伶俐。老奴看你接手的这些日子，将府里各项事情管理的很是妥帖，下人们的风气也改了不少。房妈妈暗暗惊讶，她若是真的没学过管家，那现在这纯熟的样子还真是了不得了。嗯，府里要兴旺发达，必先从内里抓紧起来。下人们个个有精气神，不做那些鸡鸣狗盗之事，都兢兢业业的做事，少嚼舌头根，大家力气都往一处使，还怕过不好日子吗？沈云溪想到王府也不太平。王妃和云峥、云庆姐弟明显心存芥蒂，表小姐又对世子妃的位子虎视眈眈，还有二房。哎，世子妃说的极是，没想到您竟有这个度量。他这话是真的惊讶到房妈妈了，他对他瞬间清净了不少。零七九，二房回来了。当天，沈云溪将房妈妈留在院子里用膳，木香和荷香两个懂厨艺的丫鬟，经过几天的不断试验和改善后，终于熬成了第一锅卤汤，做了好些卤菜。房妈妈和几个丫鬟一起用的膳，对他院子里的伙食赞不绝口。临走的时候，木香还给他拿了半个卤得软烂的肘子和一壶奶茶，让他回去当个宵夜吃。他欢欢喜喜的走了。沈云溪瞅着两个丫鬟道：“你们倒是会做人情，将房妈妈哄得高高兴兴的。”世子妃，房妈妈好一顿夸您呢。木香笑着说道：“对了
，连翘麦冬，你们抓紧时间将我前几天让你们做的衣裳做出来。百花会的时候，我就不在外面裁衣裳了，就穿你们做的那两件。他心血来潮画了两件图样，让那两个针线好的丫鬟抓紧时间给他裁两身衣裳。外面的几家有名些的衣裳铺子，其他官员的家眷们都在那儿裁衣裳，挤得要命，而且款式样子也都差不多，拼的是谁更有钱，用更好的料子。他自己画的这两个图样做出来的衣裳。款式上绝对能拔得头筹，到时候只要不丢了王府的脸就行了。世子妃，我们已经开始做了，再有个三五天肯定能做好，您就等着瞧吧。百花会上保管，让您将其他夫人小姐们都比下去。连翘口齿伶俐，笑着说道。春儿打了水来，他正要洗，云筝却回来了。你怎么回来了？吃饭了吗？沈云溪见他进来，便上前问道。晚膳的时候，莫烟来说他要和王爷商量事情，不回来用膳了，想必在王爷那吃了吧？还有吃的吗？我在父王那儿没吃饱，灶上的饭越来越难以下咽了。云峥皱着眉说道：“小厨房有卤肘子，给了房妈妈半个，还剩下半个，你想吃就叫他们去端来。”沈云溪想到那剩下的半个肘子，说道：“去拿吧，我再吃点。”云峥很自然的在川儿打来的水里洗了一番，之后坐在桌前等吃的。木香忙去将端了肘子和几盘糕点小菜摆了上来。云峥坐下来吃，沈云溪坐在他对面看账册。怎么样，房妈妈来了之后有帮到你吗？嗯，他是府里的老人了，办事也利索，知无不言。沈云溪满意的点了点头。百花会有什么需要我帮忙的地方吗？还真有件要劳烦你的事，你将漠北官员家的女眷们给我一份详细的名单吧。今天和房妈妈商量时才发现，府里没有那些女眷们的详细名单，这个可是十分重要的。我明天让莫烟拿给你。吃了饭，二人又说了一会儿话，就歇下了。沈云溪多少觉得别扭，屋子里多个人跟被人时时窥视一样，翻来翻去后半夜才睡了过去。第二天，他早早的就起来了。今天开始要去给殷王妃请安了。这个时代的女人们待在内院大门不出，二门不迈，也只能找些无聊的事情来打发日子了。他领着川儿和桃枝到了殷王妃院子时，荣荣静也来了。殷王妃的贴身妈妈为妈妈将他们请进去。殷王妃已经打扮的雍容华贵，坐在里面了。云溪见过母妃，蓉儿见过姨母，他和蓉蓉同时给殷王妃行礼。殷王妃给二人看了座。世子妃这几日将百花会筹备的怎么样了？若是有不明白的地方。也可让蓉儿过去协助你。”殷王妃面色淡淡的说道。蓉儿十分愿意效劳，蓉蓉忙欠身回道：“回王妃，世子将他院子里的房妈妈派给了我，有他在事半功倍，暂时不用劳烦表小姐。”沈云溪也淡淡的回复了一句：“嗯，那我就放心了。房妈妈是府里的老人了，有什么事应该能提点你。”殷王妃问了一句，也就不再管了，扭头和蓉蓉说起话来。沈云溪想着，他们亲如母女刚回来，应该有很多话要说，便起身告退。殷王妃也没有留他，对他总是淡淡的，看不出喜怒。沈云溪也荣辱不惊，小心的应和着。接下来的几天，房妈妈干脆搬到了他的院子里，开始紧密锣鼓的筹备起百花会的事来。在百花会举行的前三天，二房的老太妃和云城一家回府了。云峥打发莫烟来请沈云溪，和他一起去拜见老太妃。他们的院子和王府隔着一道墙，中间有个门可以互相往来。殷王爷、云清和云城是分了家的，所以住处也是分开的。虽说都是一家人。不过老太妃非要什么都分开，所以沈云溪也省事了许多，不用事事都管。他和云峥到了老太妃的院子后，殷王爷、云清和殷王妃以及云城一家都在屋里了。进去后，他就拜了下去，口中说道：“云溪见过老太妃。”老太妃坐在主位上，声音柔和，轻声说道：“起来吧。”沈云溪站了起来，从丫鬟手中端过茶给他敬茶。老太妃接了，示意身旁的妈妈将一个盒子递给他。真儿成亲后还是第一次见，没什么贵重东西。这物件随我多年了，算给你的见面礼吧。他看起来倒是面目慈祥。沈云溪接过来道了谢，之后他又给云城和二夫人也敬了茶，都收到了礼物。云城的儿子在任上，家眷也都跟了去，所以这里只有他和二夫人陪着老太妃。沈云溪和众人见礼完毕后，老太妃才说道：“听说云溪已经接管了王府的钟馗，这次百花宴也是他主持的。”殷王妃点头回应道：“是。”云溪嫁过来后，理应将掌家权交给他。蓉儿名不正言不顺，再管家也不合适。沈云溪默默地听着，觉得殷王妃这话有些不对，就听二夫人刘氏笑道：“哎呀，大嫂，蓉儿和征儿从小青梅竹马长大的，她又一直住在王府，家里早就没了能靠得住的人，将来还能去哪儿？不如挑个日子，就将蓉儿给征儿做侧妃吧，也省得在外面找些不知根底的人，岂不是两全其美？”沈云溪眉头跳了跳，这妇人刚回来就作妖，当着这么多人的面要将蓉蓉嫁给云征当侧妃，这是逼着她答应吗？零八零世子。该那侧妃了。之前他和蓉蓉也暗中交手过几次了，他的志向绝不只是做侧妃这么简单。瞧他在府里的行事
早就将自己当成世子妃了。他四下瞅了一眼，蓉蓉并没有来，难不成他知道殷王妃要当着众人面提这件事？前世今生他都没想到会再一次遇到长辈往自己儿子屋里塞人的狗血桥段。只是这一世的他和云峥是敌对的关系，此时还没有感情，那侧妃或者那小妾他是不在意的。二夫人说完那个话之后，屋子里一下子沉默下来。谁都没有开口说话，殷王妃也没搭话，只是淡淡的瞥了他一眼，似乎在等他的答案。王府人丁不旺，老王爷膝下只有青儿和成儿两个孩子，而他们又各自只生了一儿一女。云溪当为王府开枝散叶，多为云家仔细着想。沉默了半天，老太妃慢吞吞的开了口，听他的意思是想给云峥多纳几房妾室，多生几个孩子。沈云溪觉得这时候再不接话也不合适了，他笑了笑，正要开口，就听云峥轻咳了一声，他扭头看向他。就见他已经站起来，说道：“老太妃，孙儿现在事情繁多，身体中毒还没好，不敢耽误蓉儿的终身。蓉儿自幼在王府长大，相信王妃一定会给她寻一门好亲事的。”他一说这话，老太妃和殷王妃以及二夫人脸上都不怎么好看。殷王妃低头喝茶，刘氏也讪讪的扭过头和丫鬟说话。老太妃叹了口气道：“峥儿，你如今已是世子，将来是要继承王位的，切不可独断专宠，要早日圆房，多为王府开枝散叶。”云峥垂头应道：“孙儿明白。”只是现在身子骨不好，这任务恐怕还要云逸来完成了。老太妃脸色变了变，二夫人也装作没听到，好像在刻意回避云峥中毒这个话题。众人再没提让蓉蓉嫁给云峥当侧妃的事，又说起了别的事。沈云溪暗暗松了口气，他这么一回答，倒是省了他的事了。如果让他来回答，肯定是答应的。他们就算让他下堂，让蓉蓉当世子妃，他都不在意。不过心里多少有些意难平，大婚之日就将他晾在了新房，现在又要给他那侧妃。这是让他一怒之下跟他圆房吗？只是他心里纳闷，之前不是说云城的儿子云逸在任上吗？也没人提起来他还有个女儿啊，他还以为二房只有云城一个儿子，没想到还有个女儿吗？听说云溪以前在太师府没学过管家，在王府执掌中会还习惯吗？坐了一会儿，二夫人又貌似随意闲话般问道：“是的，我在太师府不受宠，继母并不曾教我管家，不过我接了王府管家权后，现在还能适应。百花会的事我也筹备的差不多了，只求到时候别出事。”沈云溪轻描淡写的就将二夫人的话接过去了。他明白，他想知道他是怎么会管家的，可他就是不想给他解释。我回来时在路上就听说了，说蓉儿将管家全交给你了，还听说你管得有模有样，我便有些好奇，想让我那丫头回来后也跟着你去取经。二夫人没探听到想要的答案，只好说了句搪塞的话：“不知二妹妹如今在哪儿？是我孤陋寡闻了，之前没听下人跟我说过她。”沈云溪也有些纳闷，府里的下人婆子们从来没提过二房这位小姐。哎呀，你不知道我那丫头打小性子就也，跟个男孩子似的，喜欢到处乱逛。三年前回来过一次，又跟着师傅游学去了。最近打算回来了。提起自己的女儿，二夫人一脸春风得意，眉眼间都是温情。哦，原来如此，那二妹妹应该是博学多才了。女孩子能外出游学的整个漠北也没几个人吧？沈云溪这才明白过来，原来二房小姐一直不在家，所以也就没人会提起她了。云溪这话说到我心坎上了，不是我夸我那面，虽然跟着师傅到处游学。不过琴棋书画样样不差，读书也没落下，也不知哪个有福气的人家说了去。沈云溪差点将一口茶喷出来，这二夫人真是也太不谦虚了，哪有人这样夸自己女儿的？都夸成天仙下凡了。据他所知，殷王府郡主云庆在漠北也颇有名气，倒不知比起那云敏如何。在座的人也没有接二夫人的话。殷王妃一脸尴尬的低着头，只有老太妃看了他一眼，似乎责怪他太浮夸了。二夫人喜欢夸自己女儿的毛病，王府人尽皆知。而且对女儿格外宠爱，见没人搭她的话，也有些尴尬，转过了头去。沈云溪做了半晌快吃饭时，便告辞出来了，说府里还有事情要安排。回到院子，他就问了房妈妈关于云敏的事。世子妃说二房的二小姐吗？她自幼便喜欢到处游玩，七岁时就跟了静安寺的主持外出游学去了，每隔两三年回来一次。上次听说，似乎这次回来就不走了。房妈妈倒是知道云敏，跟她说了几句。那二小姐性子如何？和我们府里郡主比呢？沈云溪想先了解一下两位小姑子的性情，以后见了也好相处些。房妈妈犹豫了一会儿，才道：“我们郡主性子比较直爽，她自幼好武，还会带兵打仗。不过管家李氏也一把好手。至于那位敏小姐，性子比较清高，老奴也不太了解，只是听那边府里的下人们说，不太好接触，平日里多瞧不上别人，心高气傲的很。她也不敢说云敏什么不好的话，只是淡淡提了一句：‘原来如此。’那看起来郡主的性子更接地气些。”沈云溪心里已经有了个对比。二夫人将自家女儿夸上天，恐怕就是个娇气高傲的大小姐，像仙女似的，谁都瞧不上。倒是自家这个亲小姑子，有点侠女风范，说不定更好接触些。老太妃一行人回府后
，沈云溪又多了一处请安的地方。每天先去英王妃那里请安，之后再去老太妃那边，来来回回一折腾，也就大半日过去了。回来再跟府里的管事妈妈们一一回事，也就到了午膳时间。忙碌了两日，这天终于到了百花会的日子，他三更天就起来了。云峥在他屋里睡着，听到悉悉索索的穿衣声，迷迷糊糊睁眼说道：“不是前几日都安排好了吗？起这么早，这一天能受得了？”零八幺，亲密无间。沈云溪手一顿，心里有种异样的感觉。他们成亲后还一直没有圆房，现在搞得跟老夫老妻了一样。他淡淡说道：“王妃和表小姐还有二房的都等着看我笑话呢，好歹就今天一天，千万不要出差错才好。”说完后就往出走，准备叫人给他打水。路过云峥的床榻边。他一抬手就将他搂了过去，做什么？皮痒了是不是？沈云溪吓了一跳，一把扶开他的手，不想又被他另一只手抓住，直接带进了他的怀里。一股男性气息扑面而来，他身上有着淡淡的木兰香气，将他全身包围，他的身子瞬间就软了。放开！你是不是找死？沈云溪惊慌失措的怒喝一声，听起来却毫无气势。再睡会儿，四更再起，现在才三更天，到时我叫你。云峥气息不稳的说了一句，胸膛起伏的厉害。声音也低沉沙哑，放手，否则你明天立即搬出去，待会儿就将你的东西扔出去。沈云溪浑身一阵酥软，他的肌肉紧实健壮，隔着寝衣都能感觉到。昨儿老太妃回来说要我为王府开枝散叶，你都没听到吗？二夫人还要我那侧妃，我都拒绝了，你不该给我点回报。云峥一只手将他搂得紧紧的，毕竟是血气方刚的年纪，又是正常人，他这几日天天和他睡一个屋，他的身影几乎将他的脑海填满了。抛开他是太师府嫡女。是朝廷赐婚来牵制王府，这是不提。他个人还是十分和他心意的。方才也不知怎么回事，见他早早的起来要去议事，冲动之下就将他搂住了。沈云溪喘息了半晌，才气道：“你拒绝跟我有什么关系？我可随时准备着下堂，哪怕让表小姐当世子妃，我也没意见。更不要说你是那几个侧妃几个妾室了。”云峥抱着他的手突然收紧，他丫的吼了一声，接着就被他翻身压住了。混账！你现在是我世子妃，这关系到朝廷和漠北。其实你想下堂就能下堂的，只要你不背叛我，我愿意真的将你当成世子妃。黑暗中，他露出绝美的容颜，在月光下朦朦胧胧，更加神秘诱惑。云峥搂着他，心动不已，忍不住压着他就亲了上去。嗯，沈云溪呜咽了一声，用力挣扎起来，想摆脱他，却被他制住，动弹不得。屋子里顿时成了战场，咯咯吱吱、噼噼啪啪的打成一片。良久，云峥放开了他，却还是搂着他，在他耳边小声说道：“等百花宴过后，我们就圆房吧。”滚！失手的沈云溪发出一声怒喝，使了个巧劲，一下从他怀中脱困出来，起身站在他榻前，气呼呼的。方才已经被他占了便宜，此时他也不知该如何了，总不能真的将他拎起来揍一顿吧？况且此时云峥安安静静的躺着，目光如水的瞅着他，一副任他欺负的模样。他看着他俊美的面容，突然就下不了手了。哼，你不是说身子骨不好吗？能圆得了房吗？站了半晌，他忽然扔下一句话，转身就出了屋子。云峥躺在榻上，磨着牙，恨不得追出去将他拉回来。现在就把事办了，将他折磨得死去活来，看他能不能圆得了房。他身子骨不好，之前那不是为了推脱别人给他那侧妃说的吗？就算蛊毒未解，也不影响他圆房啊。沈云溪出了屋子，觉得身上还满是他的气息，在外面的椅子上呆呆地坐了半天，直到春儿进来叫他，他才惊醒过来。世子妃，你起来了，怎么不叫奴婢？春儿见他坐在黑暗中，连灯都不点，忙去点灯，嘴里还叨叨咕咕说道。我起来没多久，在这儿冷静冷静。沈云溪此时还穿着寝衣，看了看时间，已经四更了。早知道就直接睡到这个时候起来了，白白被云峥占了便宜，还浪费了时间。冷静什么？川儿不明所以，随口问了一句。沈云溪没回答他，而是问道：“他们几个起来了吗？”五更点卯，府里的管事妈妈们都知道了吗？不许迟到。往日他是五更过一刻才点卯，在议事厅开始理事，之后去给王妃和老太妃请安。今天他特意让几个丫鬟说到五更准时过来。千万不能误事，昨儿挨个相告了，应该不会有人迟到。毕竟今天是王府的大日子。春儿说着就去打水。此时已是深秋季节，天气很冷了，再过半个月屋里就该烧炭了。隔了一会儿，桃枝和其他几个丫鬟也都起来了。他洗漱完后，春儿和桃枝还有连翘、麦冬就服侍他，开始梳头穿衣裳。连翘和麦冬按照他画的图样做了两套改良版的旗袍式长裙，穿上后将他娇小的身段衬得玲珑有致，高挑秀美。料子是云峥拿来的上好的软烟罗锦缎，几个丫鬟围着他啧啧有声，赞叹不断。世子妃，这衣裳真是好看，您怎么画的图样？桃枝小心翼翼地伸手摸了摸，之前他画出图样给连翘和麦冬后
，他们几个还觉得没什么突出的，还不如去锦衣阁这种出名的铺子才。表小姐都在那儿裁了好几身衣裳，可此时做出来穿上后，真是不知道怎么形容这衣裳了。锦衣阁那里做的衣裳款式，再好看也都比较宽大，多瘦的人穿上也显得壮实。这样不仅省料子，还简单显瘦，是不是比那些宽大繁琐的衣裳好看多了？沈云溪在铜镜前转了一圈，问几个丫鬟：“是啊，这衣裳放在那儿不怎么起眼，可一穿上，真是太惊艳了。”连翘和麦冬两个丫鬟真献好，对衣裳方面也有心得，忍不住夸赞着。头面就戴那套东珠做的吧，比较大众普通一些，否则就显不出衣裳的好看了。沈云溪看了一下锤儿拿出来的几幅金银玉石头面，说道：“好。”几个丫鬟又将墨额、凤钗、玉镯一整套给他戴上，看起来更加耀眼了。这套东珠头面刚好不奢华，也不低调，画龙点睛一般，更突出了衣裳的精致华丽。零八二百花宴，沈云溪看了看沙漏，快五更了。让春儿先去给他热一壶奶茶，待会儿议事的时候喝。世子妃，芍药和半夏姐姐早早的起来做了春卷和糕点，一并端两盘过去吧。待会儿忙起来，怕顾不上吃东西。春儿自小服侍他，在生活起居上到底比别人细心些，对他的习惯也很了解。沈云溪想了想，待会儿的确可能没时间用早膳，便点了点头，让他去安排了。云峥自清了，他就再也睡不着了，想着他软软的身子，富裕的气息，又听着外面主仆几人叽叽咕咕的，觉得新奇。这段时间以来，他无时无刻不在监视着他。若是换了别人，或者他还是以前太师府小姐那个样子，在这府里是绝对活不下去的。而他却迎难而上，无论别人怎么刁难他、诋毁他，他都能一一化解，随遇而安。甚至连刺客来刺杀，他都将刺客反杀了。这样的女子，神秘又充满魅力，让他情不自禁的就将目光投注到身上。自他嫁来到现在，沈太师那边始终没有动静，不知道是放弃了他，还是怎么回事。而他这边也只是自己过日子，只那几个陪嫁丫鬟被杀后去了一封信，再就没了动静。若他能一直这样安分就好了，他肯定会宠爱他。云峥躺在榻上思量半晌，再也睡不住，便也起来了。他出了卧房，陶之见他也起来，忙上前说道：“世子，奴婢服侍您更衣吧，起开，以后让那两个丫头服侍我。”云峥嫌恶的瞅了他一眼，躲开了他，却指了指连翘和麦冬。两个丫鬟忙应了一声，过来服侍他穿衣裳。芍药又出去打了水进来，陶之有些尴尬，讪讪地站在了一旁。沈云溪无声地扯了扯嘴角，淡淡道：“你和川儿先去议事厅吧，管事妈妈们应该到了。”他这也算给他解了围。陶之应了一声，委委屈屈地走了。他坐在一旁等了一阵，云峥也洗漱完，穿好衣裳后，他才道：“一会儿世子自己用早膳吧，今儿南滨那边还需要你接待，我先去议事厅点卯。”云峥穿了一身玄色锦衣，金线滚边，上面绣着云纹。见他戴了东珠头面，也挑了根玉簪束发，这样装扮一番，更加英姿勃发，俊美无边。身边的几个丫鬟都被他显得粗糙了许多。他点了点头，说道：“世子妃一完事后，也抽空吃一点。今天一整天，恐怕都无法好好用膳了。”嗯，沈云溪别别扭扭的应了一声，斜着眼瞟了他一眼，脸色一红。云峥自己出去了，麦冬和连翘二人不禁松了口气。世子挺宠妻的，世子妃，你瞧世子，专挑我们两个丑丫鬟服侍。陶之要服侍，他还不肯。连翘小声嘟囔了一句，一脸的愤愤不平。行了，你们俩也不是丑的见不了人，就是一胖回所有。继续把我开掉喝上，等完全瘦下来就好看了。你们三天喝两天不喝的，什么时候能瘦？沈云溪瞅了二人一眼，虽说比刚来的时候已经瘦了有七八斤了，可比起苗条来还差得远。主要他俩的基数大，怎么也得减个二十斤左右才看着正常了。是世子妃教训的是。麦冬忙应了一句，用脚踢了一下连翘，让他别再抱怨了。世子能让他们伺候是他们的福气。半夏拿了个手炉过来，塞到沈云溪手里道：“我看陶之就是个不安分的，世子嫌弃他，他还天天上赶着凑上去。”沈云溪将手炉拢在手中，之后带着几个丫鬟去了议事厅。陶之心思不纯，想爬床，他从第一天来就知道了。只不过云峥若是有那个心思，他迟早会成功；若他没有那个心思，他也难以成功。刚好用他来试试云峥的定力也好。到了议事厅，房妈妈也已经来了。这些日子。他跟着他兢兢业业，很是尽力。沈云溪心里也感激他。世子妃，奴婢已经先点过卯了，各处管事婆子都到齐了。房妈妈走到他跟前，小声禀道：“嗯，房妈妈辛苦了。”沈云溪顺手将手炉递给他。这一大早的天气还真有些沉冷，他一大听就吸引了众人的目光。今天的他不仅衣裳出众，还化了淡妆，涂了胭脂和口脂，远看美艳不可方物，仙女下凡似的。见过世子妃，众人给他行礼，他摆了摆手。今儿就是百花会了，各处人手我也都安排好了，你们只管办好自己分内的差事，别的一律不用管，各司其职就行了。若是谁管的事情出了错
，全部革职打发出去，永不许在金内院当差，都知道了吗？”沈云溪看了一眼下面的婆子们，有几个牙尖嘴利、爱耍滑头，平日里也就罢了，只要不出大错，他也懒得理他们。可如果今天出了错，他就容不下他们了。众管事婆子这段日子早就摸清了他的脾气，知道他说一不二，有手段又有脾气，自然不敢造次。琪琪应道：“奴婢们知道了。”好了，下面再把自己负责的事挨个报一遍，之后就散去吧。有什么事可以直接来找我，我若不得空，找我身边的春儿和桃枝。虽然桃枝也有偷奸耍滑的时候，不过他是府里的旧人，和很多人都认识，办起事来也方便，所以他还是将他当成大丫鬟的首先之人。奴婢们知道了，众人答应下来之后就挨个。将自己负责的事情都报了一遍。春儿几个丫鬟这段时间已经学了不少字，每个管事婆子负责的事情，他们都记录了下来，还让他们每个人都签字按了手印。你们分别负责的差事都亲口背下来，还签字画押了。事后若有差错，你们再说疏忽了，忘记了我可不认。全部按照规矩办。沈云溪翻看着宣纸，淡淡说道：“众管事婆子忙应了下来，各个摩拳擦掌，倒是没有再敢怠慢的。早会散了后，沈云溪便先去给英王妃和老太妃请安，因为今天是百花会。”所以他也没在那儿多待，请安完后就直接回了院子，去厨房查看菜单。零八三百花宴二，这段时间他管家后，明显比表小姐管的时候效果好了许多。表小姐毕竟是个未出阁的女子，再说她也要在下人面前保持淑女风范，因此之前稍有个差错，或者疏漏婆子们认个错，或者说几句好话，她也就混过去了。沈云溪接了管家权后，他可不管那些婆子是有脸面的还是有资历的，只要出了一点差错，就当面训斥，按照规矩惩罚。若有敢顶嘴狡辩的，他直接一副天上地下老娘最大，谁敢不服我，我就打服你的土匪样子。那些婆子们吵又吵不过，打更别说了，只有挨打的份。像换一方的李妈妈那么刁钻恶毒的婆子，也被他打得服服帖帖。回事情时唯唯诺诺，唯恐那句话说不对，被沈云溪抓了错处。这样的高压政策下，一段时间后，王府里当差的婆子们整体办事能力都提高了。沈云溪基本上都是动动嘴皮子，没什么真的需要他绞尽脑汁去处理的事。后厨的人都是三更就起来准备了，各种蔬菜、鸡鸭鱼肉、油盐调料是前一天就准备足量的。沈云溪怕人手不够，还从其他地方调了十几个丫鬟婆子过来帮厨。他屋里的芍药和半夏也都在厨房帮忙。他特意让两个丫鬟在小厨房烤了小蛋糕和小面包作为特供的糕点，还用卤汤卤了肘子和凤爪豆腐干，这也是集市上没有的菜品，算是今天百花宴新开发的菜品。厨房里的人也都按部就班，管茶水的、管锅碗瓢盆的、管糕点的、管菜品的。都分配得当了，人人为了今天的日子忙碌着。沈云溪各处查看了一番后，觉得问题应该不大了，便到提前布置好的东花园里待客。辰时一过，外面便陆陆续续开始来人了。最先来的是驻国大将军陈英的家眷陈夫人和陈家的两个小姐。沈云溪听了门房来报后，亲自出去迎接。陈驻国是云峥收下的得力大将，这次特意回来参加百花会，这些都是云峥跟沈云溪说过的，所以他一见陈夫人就热情地迎上去，笑道。没想到陈夫人和两位小姐竟是今儿第一个来的客人，云溪这厢有礼了。陈夫人打扮的精致利落，长相也美，看起来也是爽朗的性子。她虽没见过沈云溪，却也知道世子妃的名字，当即就笑道：“世子妃客气了，劳烦您亲自来接。我们母女三人这面子可大了。”这人一看就是经常参加这样的宴会，待人接物一把好手。他将两个女儿拉到跟前说道：“这个是小女陈慧，那位是她的妹妹陈莲，还望世子妃多看顾着他们。”他这里一介绍。姐妹俩立即上前向沈云溪行礼，见过世子妃，两位小姐快别客气了，快跟我进去吧。沈云溪和几人客气了一回，就亲自将他们接到东花园的百花亭，那里已经设了宴席。他接了几人到了的时候，英王妃和二房的刘夫人都来了，蓉蓉也在一旁跟他们说话。祝国夫人和两位陈小姐跟几人相互见礼，之后便按主宾次序坐下，丫鬟们训练有素的端了茶水糕点上来。陈慧和陈莲跟表小姐认识，跟她一起说悄悄话去了。沈云溪又出去接了长史崔夫人和三个女儿，以及参军钱夫人和女儿进来，一切都按部就班的进行着。一个时辰后，人差不多陆陆续续都来齐了。沈云溪身边有房妈妈在，有不认识的房妈妈便在一旁跟着介绍。加上他说话风趣，插科打诨，一圈下来，竟和好几家的女眷们相谈甚欢。世子妃姐姐，你这衣裳是从哪家裁的？即是那几家有名的裁缝铺子，我怎么没见过有这种款式的？长史夫人家的二小姐崔新瑶也是个活泼的女孩子，几人站在一起说话时，她突然笑着开口问道：“哦，我这俩不是在那几家有名的衣裳铺子做的，是我自己的丫鬟做的。”沈云溪用手将衣裳上的一抹褶皱抚平，淡淡的说道：“我今儿刚来时就注意到世子妃的衣裳了，却没好意思开口问。崔家妹妹倒是解了我的疑惑了。”崔新瑶刚说完，陈慧就笑着接话，也一脸好奇的看着沈云溪。
，其他几个女子或清高的，或冷淡的，也都瞅着他，显然对他的衣裳很是好奇。世子妃姐姐，你竟有这样凌厉的丫鬟，不知是哪个做的？这衣裳款式真真是独一份，恐怕京城里的那些夫人小姐们都比不得呢。崔星瑶和几个其他几个女孩子面面相觑，都没想到沈云溪的衣裳居然是自己的丫鬟做的。我身边有两个针线活不错的丫鬟，我自己画了图样子让他们做的。崔小姐若是喜欢，我把图样子给你。你可以让你们府里针线上的人做，款式方面只要稍微改一下，便又是一件不同的衣裳了。不论哪个时代，女孩子聚在一起总是喜欢说一些穿衣打扮的话题，这里也一样。虽然漠北穷，但穷的是百姓。这些官家小姐们有朝廷的俸禄，吃穿用度自是不缺的。几个官家小姐听说她会画花样子，又是一愣。之前坊间还有不少关于世子妃的传言，今日一见，果然是不可听传言。世子妃居然如此多才多艺，还会自己画衣裳图样。参军家的小姐钱子舒打量着他的衣裳，不知是有意还是无意的说道：“这些人的家世背景以及人际关系，沈云溪一早就摸清楚了。这位参军家的钱小姐和蓉蓉关系尤其好，算是手帕交。如今当着众人的面说出这样暗含隐射的话来，恐怕是存着替蓉蓉出头的心思。钱小姐所言极是，任何事都不可听人传言，总要亲眼所见能知道事情真相。再说，坊间传言也不是我们这些内院女子能打听的，你说是吗？”沈云溪并没有因为他是客人就让着他。论身份，在漠北这里，他的身份已经是最高，可以横着走的。他为什么还要看他的脸色？对他客气。钱子舒被沈云溪委婉的教训了一句，脸色有些讪讪的。蓉蓉站在一旁，气得脸色发白。084， 大放异彩。之前陈慧和陈琳两个跟蓉蓉说了几句话，钱子舒来了之后，他们二人就抛下了其他人，躲开人群去说提起话了。大概蓉蓉跟他诉苦了，说了沈云溪什么。一群人议论沈云溪的衣服时，他们俩就凑了过来，冷嘲热讽的。谁都知道，他们这些贵族人家的小姐夫人是不出门的。沈云溪的名声早就在坊间流传开了。不过大多是不好的传言。她是朝廷嫁过来牵制王府的，被世子冷落，还被府里下人欺负。这些私底下早就悄悄传了出去。今天百花宴听说是他主持的，不少夫人小姐们其实都抱着看笑话的心态来的。不过来了之后，见他待人接物落落大方，宴会上的茶水点心饭菜也安排得井井有条，不少人对他的看法就改变了。毕竟是太师府嫡女，有些传言根本不可信。人家不管待人接物还是处理事情，都有规矩有章法，哪里就是什么都不会，只知道哭的懦弱小姐。人差不多都到齐了，大家都坐下吧。我让两个懂厨艺的丫鬟在小厨房做了些糕点，你们尝尝。沈云溪没理蓉蓉，拉着陈慧和崔星瑶将他们按在席位上，之后走向殷王妃和陈夫人那边。王妃，我看人差不多都到齐了，先吃些茶水点心，等赏完花再开正席。殷王妃坐在主位上。一脸的慈眉善目，他点了点头，道：“好，你安排吧。”沈云溪应了一声，就吩咐丫鬟让上茶水点心。木香和荷香带着丫鬟们，将小面包和小蛋糕以及府里厨子们做的其他糕点端了上来。景小将军的夫人景夫人刚新婚不久，她也是京城人，她是跟着景小将军来了漠北。景小将军景行其实是来监督漠北军营的，他是个爱吃的，方才和沈云溪说话时就很亲近他，大概因为二人都是京城来的缘故。糕点上来后。他一眼就看到了那两种与众不同的点心，瞪着眼睛先就吃了几块。世子妃，这两样糕点我好像没见过，这是漠北特有的吗？是府里的厨子做的，还是从集市上买的？他吃了块小面包，连连点头。刚好他的座位挨着沈云溪，便口齿不清的询问：“噗，景夫人，这糕点不是漠北特有的，这是我从书上看来的做法。我院子里有两个擅长厨艺的丫鬟，我将法子告诉他们。没想到他们还真琢磨出来了。”他捏了一块小蛋糕放进嘴里。口感醇香，甜而不腻，真是好吃。什么？这也是您自己做的？您身边的丫鬟还真是与众不同。您都是怎么挑选到这么伶俐的丫鬟呢？景夫人说话声音不低，其他在座的人也都听到了，也齐齐望向了她。连主位上的殷王妃和崔夫人几人吃了那两样糕点，也觉得口感和别的不同，也都点头称赞。王妃真是好福气，娶到云溪这么能干的儿媳妇。这两样小糕点很不错，等过几天我可要派府里的厨子来偷个厨艺了。崔夫人笑着和殷王妃说道：“殷王妃没什么特别的表情，只是微微点了点头，道：‘她确实能干。夫人若是喜欢，我让她再做些，隔天给你送过去便是。’”蓉蓉和钱子舒本来还觉得那小面包和小蛋糕挺好吃的，听了景小夫人的话，顿时没了胃口。世子妃姐姐，你可真是与众不同，不止自己多才多艺，身边的丫鬟也都是有才干的，你怎么挑选的他们？崔心如眨着灵活的大眼睛，急切地问道：“其实也没什么。”就是选丫鬟的时候，让他们自己展示一下才艺。我选丫鬟不看样貌身段，只看有没有才能。他们几个有认识药材的，有会点拳脚功夫的
，还有会烹饪针线的，这些只要有一样，我就留下了。”沈云溪一点都不怯场，将自己挑选丫鬟的规则当着众人的面说了出来。他话落后，顿时引起一阵唏嘘：“世子妃真是慧质兰心，当真让我开了眼界了。等我回去，也挑选一些这样的丫鬟来，这可比那些样貌身段好的强多了。”金小夫人一边吃一边笑着说道：“这两样糕点要做也不难，不过需要牛奶。你们家里也许没有，到时候我将做法写在纸上，给你们每人一份拿回家去。若是没有牛奶，可以派人来跟我要。”沈云溪知道金小夫人是给他搭台子，故意在众人面前抬举他，他也乐得和众人打成一片。他将自己逛集市买了头奶牛，养在院子里的事当众说了，还跟他们说了每天喝牛奶的好处，还有用牛奶可以做哪些美食。听世子妃，你真是让我大开眼界了。若是不嫌弃。我可要经常来找你玩，跟你学学那些新奇的东西。陈慧性子活泼，听了他的话，只觉得打开了新世界的大门，恨不得立即就和沈云溪交好，随时欢迎。到时我给你们下帖子，我们私下里再聚。吟诗作对我不行，吃喝玩乐我在行。沈云溪说话风趣，又不小家子气，在这里除了英王妃景小夫人几个和他地位相当的，其他人都没他地位高，都存着结交的心思。他也无所谓，倒是觉得多交些朋友也没什么。一旁的蓉蓉平日里都是被众人捧着的。可这次百花宴让他风头尽失，瞬间被沈云溪秒成渣，都快气得掉眼泪了。钱子舒一贯和他交好，见众人都喜欢和沈云溪交往，心里虽然愤恨，却也只能陪着蓉蓉，小声的安慰他。就他那女霸王一样的性子，平日在府里不是打这个就骂那个，下人们都怕他的淫威才屈服的。以前我管家的时候都是以礼服人，哪像他？蓉蓉酸溜溜的看着一群夫人小姐围着沈云溪，小声的跟钱子舒诉苦。所以我们就别跟他计较了，毕竟是个不受宠的嫡女。在太师府，估计就没学过什么规矩。到这里，你能要求他和你一样文婉贤淑？钱子舒平日里没少听蓉蓉说沈云溪的事，不过他也觉得奇怪。云峥刚成亲时，蓉蓉说他让他住在最西边下人都不住的院子里，说他整日里哭哭啼啼，给他什么就吃什么，也没见他敢有任何不满。怎么这百花宴上他居然大放异彩了？零八五大放异彩二，这事他私底下也曾问过蓉蓉，可他也说不出个所以然来。只说他生了场病之后就性情大变，不仅变得很力暴躁，还医术武功，管家里事什么都会，跟鬼上身了一样。蓉姐姐，你还是别难过了，我瞧着他那么嚣张也长久不了，说不定世子哪天发现他的面目，就不再理他了呢。你和世子是青梅竹马长大的，还有王妃为你做主，你怕什么？他是朝廷那边的人，世子也会防着他，他早晚得完。钱子舒见蓉蓉气得脸色发白，不禁小声安慰他：“子舒妹妹说的不错，只是他长成那个样子。”整天跟在表哥后面缠着他，我怕他终究被他迷住了。蓉蓉一想到云峥居然搬到沈云溪院子里和他一起住了，就觉得扎心，连呼吸都困难了。世子又不是那爱美色之人，朝廷将他嫁来就是为了迷惑世子，他能不知道？你还是放宽心看，且让他现在先得意两天。钱子舒看着春风得意的沈云溪，也恨恨地说道。蓉蓉摇了摇头，不再继续这个话题。反正他觉得表哥最近已经开始慢慢被他迷惑了。众人喝了茶，吃了点心。英王妃便起身带着众人去逛花园子。此时王府的花园里百花盛开，好些品种都是从京城和各地移植来的，还有从大梁、西远国等地移植来的名贵花种。他带了来的各位夫人们，沈云溪和蓉蓉各自带了小姐们一起逛，还有几个人自己逛自己的，不加入任何一对。崔心如、崔心瑶、崔心月姐妹三个，陈慧、陈莲姐妹俩和景小夫人都跟着沈云溪，他们几人相谈甚欢，一路说说笑笑逛着。世子妃姐姐，之前我们下帖子。举行一些小范围之内的宴会，本来还想给你也下个帖子，不想听了一些不太好传言，就不敢邀请你了。今儿见了真人才觉得，之前是我想差了，还请你多多担待哟。我很喜欢跟你这样的人结交。崔心如也是个心直口快的，一边走一边和他随意闲话。没事，反正今儿也相识了，你们以后但有宴席，只要给我下了帖子，我是必定要去的。我也多见见漠北的世家大族。沈云溪一副大家风范，没有半点外界传言的胆小懦弱小家子气，而且说话也不怎么忌讳。这样的性情也让存心想跟他结交的几人很是欢喜。对了，世子妃，百花宴过后，便由我先来做个东吧。我也是从京城来的，还没好好跟漠北的夫人小姐们结交结交。弟到时候您可一定要来啊！我现在这要了你的口头承诺了。景小夫人亦步亦趋的跟着他，小迷妹一样，好歹她也是京城嫁过来的，总觉得两人应该互相照应一下。沈云溪热情的拉着他的手笑道：“到时候你若是没给我下帖子，我若不知道也就罢了；若是知道了，必定带着人打上门去。”他这一番声情并茂的话语，引得其他几位小姐们都咯咯笑出声来，看起来和乐融融的。对了，这次百花宴郡主没回来，可惜了。往年都是他主持的，宴席上他还会舞剑助兴，陈慧姐姐弹琴，别提多开心了。可今年他竟然狠心不回来。
。崔新月很是推崇云庆，有些意难平的说道：“我嫁过来还没见过郡主呢，听说她也是个爽利的性子。不过她去边关有事，应该是带世子巡查去了。等秋燕时一定会回来的。”沈云溪从多方面了解来看，云庆应该是个不错的女孩子。不管怎么样，她总是云峥的妹妹，就算回来了，应该也不会专跟她过不去吧？到时候就热闹了。听说京城也会来人呢。几个女孩子叽叽喳喳地说着话，一边欣赏各色花卉。沈云溪之前并没有仔细逛过这花园子，只是举办这百花会时，才在几个管花园管事和婆子的带领下来看过一次。不过也没看全，有好些花是今天才搬出来的。不得不说，王府虽然穷，但这些花却都是精品，好些名贵花种，他前世的时候都没见过。他不禁有些怀疑，王府是真的穷吗？还是只是为了掩人耳目，低调的装穷？今年王府的花卉品种更多了，好些我都没见过呢。至于在这里才能看到这些花泥，几人逛了一阵，在一处水亭子里坐下歇息。连翘和麦冬端着糕点和茶水送了过来。世子妃，木香姐姐说她熬了一壶奶茶，特意送过来，让您自己喝。连翘另外捧着一壶茶说道：“没事，就让他们也都尝尝吧，喝不惯可以换成别的。”沈云溪让给其他人也都倒了奶茶。陈慧端起碗问道：“这就是你说的用牛奶熬制的茶？我先尝尝。”景小夫人也端了一碗，默默喝了两口。这奶茶已经晾温了，此时喝着正好。怎么样，还不错吧？沈云溪熬制时是先去了新的，所以这茶喝起来有股奶香和茶叶的清香。嗯，不错。世子妃姐姐，你怎么想到的？真是没想到，这没人喝的牛奶有这么多用处呢。崔心瑶点了点头，品评着说道：“牛奶是好东西，等过段时间，我再研究出别的吃食来，给你们都送去尝尝。”沈云溪看了看两个丫鬟，又道：“这两个就是给我做衣裳的会针线的丫鬟。”他们俩刚来的时候又黑又胖，你们现在再瞧瞧怎么样？是不是还过得去？他说完话，几人不禁看向连翘和麦冬，两个丫鬟忙垂头，不好意思的站着。景小夫人先说道：“他们也不黑啊，容貌身段自是不能和你比，不过放在丫鬟堆里挑，这也算中上了，很容易被人挑中啊。”“是啊，我看着也不错啊，身段样貌都是中等，这样的丫鬟其实最容易被留下。”陈慧也歪着头说道。沈云溪摆了摆手道：“你们去吧。”连翘和麦冬听了，如遇大赦，忙匆匆的走了。他扭过头来说：“他们俩刚开始是我那几个丫鬟里长得最丑的，身材也五大三粗，连人牙子都嫌弃他们，说要将他们卖给别人做苦力。不过因为他们会做针线，被我留下了。不会吧？那你是怎么让他们成了现在这样的？”陈莲眨着眼睛，不相信的问道。“ 086， 卖力推销，我给他们开了个减肥养颜的方子，喝了一段时间药，自然而然就瘦下来了，气色也好了。”沈云溪颇有些得意的说道：“什么？你还会开方子，减肥养颜？哎呀，我的好姐姐，快让我瞧瞧那是什么神仙方子，给我也开一个吧！”几个女孩子听了他的话，都忍不住围着他叽叽喳喳问起来：“陈慧妹妹，你是不是最近没出门？你们都没听过吗？王府前阵子在门口摆摊卖那治风寒的药丸，想来就是世子妃的手笔了。”景小夫人第一个反应过来，指着陈慧说道：“哎呀！”景小夫人这么说，我也想起来了。当时只是听府里的下人们说过一句，说王府门口有人卖治疗风寒的药丸，又便宜又管用，简直药到病除。我们还买过呢，没想到竟是世子妃开出的药方。崔新月也急急忙忙接话，一脸的兴奋激动。他常年气色不好，脸上还有斑，听到沈云溪这美容养颜的方子，当即就按捺不住了。不瞒你们说，那药方的确是我开的，药丸也是我和我那几个丫鬟做的。我院子里的芍药和半夏，就是懂些医术，还识点字的。我前些日子还给做了一批药丸，世子说送到军营去了。沈云溪今天的目的就是将自己的医术推出去，以后还要靠这个手艺赚钱过日子呢，所以也就不必会他们知道这事了。不论哪个朝代，美容养颜都是千古不变的女人话题，没哪个男人女人能抵抗得住貌美肤白大长腿的诱惑。他今儿就是要借着他们口口相传，将自己懂得美容养颜之术的事情说出去，下一步再做生意就容易了。好姐姐，你快跟我说说那美容养颜的方子，也赏我一个吧。哪怕要钱也成，只要能将我这皮肤变白些，再不济将我这脸上的斑去掉也行。我天天给你祈祷上香，供你为活菩萨。崔新月忍不住过来，拉着他的衣袖央求起来：“世子妃既然有这样的方子，给我们也都每人开一个吧，让我们也试试，就算做好事了。”景小夫人也跃跃欲试的瞅着他，方才他那两个丫鬟看起来真的不像他说的那么差。沈云溪等他们央求了半晌，才笑道：“这有什么？没问题。待会儿宴席完了快散的时候，你们都去我院子里。”我先给你们把个脉，根据个人的身体情况，每人开个方子，你们回去好好喝，保管一个月之内就见效。他这并不是夸海口，这个时代的女子大多大门不出二门不迈，也不运动，整天就是请个安吃个饭，走几步路
，平日里大多数不是坐着就是躺着，而且有的在内宅也不平静，整日里思虑过度，斗来斗去，没几个身体好的，大多气血不足，面色憔悴。他在妇科方面也颇有建树，一直没机会施展，趁着这个机会给他们好好调养调养，保管他们精神足气色好。几人见他这么大方，不禁喜出望外，纷纷向他道谢。你们也都看到了，漠北这么穷，王府也穷，我还得自己做生意赚钱，以后啊。肯定还会做其他的小生意，你们就帮我口口相传宣传一下就好了。沈云溪趁机将自己的意图也告诉了他们。世子妃姐姐，这都是小意思，重要的是你一定要给我们那方子。以后你这儿还有什么好东西，就算掏钱买，我们也愿意的。你尽管弄出来，千万别担心没人买。就是，就算漠北穷没人买，你拿到京城去还愁没人买吗？说不定排队都买不到呢。京城的管家小姐和夫人们可比我们财大气粗多了。陈慧和景小夫人一唱一和的，生怕他不给他们开方子。还鼓动他有什么绝活，尽管拿出来。那些我倒是没想过，只要暂时能做个生意就成，不怕你们笑话。当家才知柴米贵，这段日子我管了家，才发现王府是真穷，不做些生意来补贴，将来恐怕要被朝廷打压的喝西北风。沈云溪同时也在他们跟前，算是表明了自己的立场。无论如何，他都嫁到这里来了，一荣俱荣，一损俱损。他和王府的利益已经紧密的捆绑在一起，只要他们这些小姐夫人们替他说几句话。外面那些传言迟早会过去，这就是舆论的力量。世子妃说笑了，你是从京城嫁过来的，朝廷怎么会让你喝西北风？景小夫人听了他的话，有些震动。本来他一直还以为沈云溪是代表朝廷来牵制王府的，他一定时时向着朝廷。没想到他竟然好像嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，事事替王府着想。不管怎么样，大家都帮我宣传宣传，等我赚了钱，好请你们喝茶吃点心。否则，我若穷的连饭都吃不上，也只能走到哪儿都招人嫌了。沈云溪一番风趣幽默的话，将气氛活跃到了顶点。几个人凑在一起，叽叽喳喳说了些府里的趣事和穿衣打扮的事。不知不觉就到了午膳时间，两个丫鬟过来请他，说：“殷王妃已经带着夫人们回到宴席上了，让他和众位小姐们也回去。”走吧，今天的宴席还有我特意推出的卤菜，你们若是觉得好吃，回去的时候拿点卤汤可以自己做。沈云溪跟个卖货的似的，卖力将自己所有的东西都跟他们介绍推销了一遍。景小夫人笑着打趣：“世子妃。”你还有什么好东西，就统统都拿出来吧。这样一会儿说一样，吊着我们的胃口，我们连饭都吃不下去了。哈哈，好东西多着呢，等我慢慢给你们拿出来。走吧，我们先去吃饭。沈云溪说笑着，又带着几人回到宴席。蓉蓉那一波人和殷王妃带着的那一波都回来了。众人见他们几人有说有笑，不禁频频往这边看来。王妃，现在可以上菜了吧？他走到殷王妃面前，小声禀道。殷王妃点了点头，温声说道：“厨房那里都备好了吧？备好了就上吧。”沈云溪点了点头，跟管事婆子们吩咐了一句，之后丫鬟们就将菜品都端了上来。087宴席惊魂，蓉蓉瞅着沈云溪，自己就能将百花会办得妥妥帖帖。他执掌王府中会的时候，还没主持过百花宴，每年都是云庆主持，他在一旁帮忙。姨母并不放心让他自己主持，而且最主要的是他名不正言不顺，怕别人说闲话。本来之前漠北的官家女眷们都知道他住在王府，打小就和表哥青梅竹马。姨母带他参加各种宴会时，也稍微透露过想将他嫁给云峥的心思，没想到半路杀出个沈云溪，朝廷居然给云峥赐了婚，而他又不得不娶。如今他顶着世子妃的名头接了管家权，又名正言顺地主持着百花宴，本以为他的恶名已经传扬出去了，可今天那些官家小姐贵妇们依然和他打得火热，丝毫都不管他是不是朝廷派来的奸细，只一味地巴结他。沈云溪站在一旁指挥着丫鬟们上菜，仔细盯着，以防他们出什么差错。这种宴席上是不允许丫鬟们手忙脚乱上错菜，或者不小心将菜品撒了弄坏的。发生那样的事，就只能怪他没有安排好，对客人太失礼了。祝国夫人和殷王妃都坐在上首，她见王府的菜品无论摆盘还是卖相都很不错，称得上是色香味俱全了。她笑着说道：“王妃，这些菜可都是世子妃置办的，我看有好几样往年都没见过，是新菜品吗？”漠北穷，连带着官员们的饮食也和京城没法比。漠北的官员们钱财方面还是有限的，只是缺蔬菜，大多数都是吃些肉食，做法上也比较单一些。王府举办的宴会都会从京城和其他各地运来一些蔬菜，加上沈云溪包了几样药膳，又做了几个卤菜，今年的菜肴就格外的显眼了。是的，这些都是云溪置办的。我一直跟着王爷在外面巡查今年的秋收情况，回来后也没顾得上料理这些事，都交给他置办了。若是有什么不周到的地方，夫人千万担待些。殷王妃心里也有些不是滋味。本来沈云溪抢了世子妃的位子，他就不满。他原本打算将蓉蓉嫁给云峥当世子妃，这样就两全其美了。可谁知朝廷将沈云溪塞了来，本以为他不会受宠，云峥大婚之夜就离开了王府去了军营。
，而他肯定也难逃一死。没想到，等他从外面巡查回来，他不仅活得好好的，还接了府里的管家权。云峥好像对他也没有那么排斥了，这就违背了他的初衷了。所以百花宴他天天称病，躲着不肯召见沈云溪，一切让他自己去处理。他以为他一定什么都不懂，在这次宴会上会出丑，可他偏偏又将事事都安排妥帖了，还赢得了各位小姐夫人们的一致好评。此时在宴席上，他顾忌着面子。又要保持平日里累积下来的好名声，只好什么都不做，任由沈云溪大放异彩。陈夫人听了这话，有些诧异，又摸不准他是什么意思，不禁笑道：“哪有不周到？”王妃放心好了，世子妃做得很好呢。沈云溪虽然站得远一些，不过他们的话却都听到了。陈夫人没听出来殷王妃的意思，她却听出来了，这是巴不得别人能提出来一些不好的地方，好让她在众人面前丢脸呢。此时已经剩最后一道菜了，这道菜是她特意做的药膳鸡汤，加了十多种药材，慢火炖煮。滋补益气，养颜瘦身。丫鬟们鱼贯而入，将这道菜一一摆上宴席。其中一个丫鬟进来的时候，手就抖了抖。沈云溪一眼就瞧见了，一把抓住托盘，小声喝道：“当心些！”那丫鬟畏畏缩缩的应了一声。沈云溪瞧着她的背影，有些眼熟，一时又想不起来。那丫鬟端着托盘，径直向钱子书和蓉蓉的席位走了过去。他见陶芝在一旁，随口问了句：“那个丫鬟是哪个院子的？”陶芝朝沈云溪下巴指着的丫鬟看过去，回道：“世子妃。”那是表小姐院子里的英哥，此时英哥已经端着托盘走到了席位前，他手臂微微抖了起来，没有立即将药膳放在席位上，而是悄悄瞥了蓉蓉一眼。沈云溪暗道不好，情急之下身子突然飞了起来，闪电一般窜向钱子书的席位。就见那英哥装作不经意被绊了一下，整个身躯向前一探，托盘就脱离手掌，被高高的抛了出去。钱子书惊叫了一声，忙站了起来，却已无处可躲，眼看着那中药膳就要溅出来，溅到他身上。蓉蓉吓得脸色惨白，却闪过一丝得意。她伸手去拉钱子书，却惊慌失措下，反而将他按住了不得动弹。那种滚烫的药膳，若是泼下来，恐怕就泼在他脸上了。钱子书几乎吓得晕了过去，躲又躲不开，动又动不得，只好闭上眼睛等被毁容。一阵惊呼声齐齐响起，不过等了半晌，却不见那滚烫的汤泼下来。方才沈云溪急速跳起闪电般窜到英哥身边后，一脚就将他踢飞了出去。他无暇顾及他怎么样。身子又原地拔高，和那托盘平齐，然后双手接住了那中鸡汤，将多余的力道卸去后，那鸡汤只见出来几点，溅到了他的手臂上。钱子书毫发无伤。钱小姐，你可以睁开眼睛了，没事了。沈云溪气沉丹田，深深吸了口气，说道。钱子书听到他的声音，睁开眼睛，就见那中汤在他手里稳稳的端着，方才一幕好像做梦一般。你，你，他面色惨白，支支吾吾的一句话都说不出来。这药膳鸡汤是我命人五更天就起来煲的，美容养颜，滋补气血，可不能浪费了。待会儿多吃点。沈云溪亲自将鸡汤放在他面前，之后似笑非笑的瞅了蓉蓉一眼：“表小姐，方才那么紧急的情况，你应该将钱小姐拉开啊！就算摔她一跤，也比让她毁容强啊！怎么能按着她不动呢？虽然将这事平息下来了，但很明显，这是蓉蓉早就策划好的，她可不能让她好过，就这么悄咪咪的躲过去。”世子妃胡说什么？我什么时候按着子书了？我方才明明是要拉开他，只是被吓傻了而已。蓉蓉被他当面戳穿，脸色瞬间煞白，语无伦次的解释着。0 8 8有惊无险。沈云溪冷笑一声：“我可没觉得你吓傻，吓傻了还记得狠狠的剜我一眼。这盅汤若不是我接住了，那方才钱小姐被你按住，动不了就全泼她脸上了。她还是个未出阁的姑娘家，这样一来脸也被毁容了，这辈子岂不是就全完了？你不按着她，她哪怕摔到地上，也只是烫破点皮。”表小姐做事这般不顾后果吗？她脸色凝重，当着众人的面就训斥起蓉蓉来，又一语双关，怪怨她不计后果。如果钱子书真的被毁容了，她这个世子妃肯定少不了要担责任。但王府的名声又能好到哪里去？这样损人不利己的事，她也做得出来，就因为那点嫉妒心。蓉蓉脸色由白转青，眼角湿润，气得都快哭出来了。钱子书方才惊慌之下，没想到这一层，此时被沈云溪当着众人的面说出来，脸色瞬间难看起来。他小心地瞅了一眼蓉蓉，下意识地离开他一些。蓉蓉见他居然信了沈云溪的挑拨，顿时委屈道：“子舒，你别听他挑拨，我方才是吓傻了，不知道该怎么做。”你，钱子舒低下了头，也不知道听没听他解释。蓉蓉转过头，狠狠地弯了沈云溪一眼。沈云溪冷笑了一声，给了他一个鄙视的眼神，之后走向英王妃的席位禀道：“王妃，各位夫人小姐受惊了，还好有惊无险，如今菜都上齐了，可正式开席了。”他声音不高不低，在场的人都听到了。只是众人还没从刚才的震惊中回过神来，此时听他说完话，锦小夫人激动地站起来说道：“世子妃，你你还会武功？刚才那一招飞身接盘子真是
，真是太好看了。他说不来，太帅了，太酷了。这样的话，只说他身姿利落好看。其他世家小姐夫人们也都反应过来，纷纷夸赞他刚才的应变能力和身手。世子妃姐姐，你真厉害，打今儿起，我可要拜你为师了。你也教教我，我从小就喜欢练武，可惜我爹总是揍我，不许我习武。崔星瑶也一脸兴奋的当中说道。众人一片哄笑，纷纷骂他没点姑娘样，学什么舞刀弄枪的。不过方才沈云溪露了那一手，还真是让人羡慕嫉妒恨。殷王妃见事情已被平息，便吩咐开席，各家夫人小姐们纷纷动筷子，气氛又活跃起来。钱子舒离荣荣远远的，直到此时握着筷子的手还有些抖。若不是沈云溪，他此时已经被毁容了。他也摸不准荣荣是不是故意按着他，想让丫鬟将鸡汤泼在他脸上，不想被沈云溪挑拨，却又忍不住回想方才的情形。子舒，我们这些年一直交好，平日里我待你如何，你最清楚。方才我的确是被吓傻了。不知道怎么反应了，你千万别听世子妃挑拨。你若是不信我，我立即将这汤泼在自己脸上，以证清白。荣荣见钱子舒，立即就和自己生分了。离他远远的，也有些后悔方才的一时冲动。他还是了解他的，说着话便伸手去端自己席位上的那盅汤。荣姐姐，我信你，你别做傻事。我只是方才被吓到了，现在还没缓过劲来。钱子舒见他真的要拿他泼自己，便打消了心中疑虑，觉得沈云溪是故意挑拨。方才那样的情形下。蓉蓉自己都吓傻了，哪里还记得将自己拉开？蓉蓉心中稍安，握着汤中边盐的手没动，却委委屈屈的道：“子舒，你相信便好。方才若是因为我按住了你，让你出了什么事，我绝不会原谅自己。”钱子舒已经彻底没了芥蒂，仅存的一点怀疑也打消了，反而开始安慰他了：“蓉姐姐，没关系，我不会听世子妃的挑拨。”他说着又挨了过来，两人算是重修就好了。沈云溪一直冷眼旁观着二人，见钱子舒蠢成那样，也懒得理他。就等着他被蓉蓉卖了，还给他数钱去吧。一众大门不出二门不迈的夫人小姐，今儿算是见识到了沈云溪的强悍与能力，一大半人都想和他结交，所以宴席间便挨着给他敬酒。这酒和南席那边的不一样，那边喝的是真正的烈酒，这边喝的是果酒，没有那么烈性。沈云溪来者不拒，不管谁敬他酒，他都是豪气干云的一饮而尽，连性子文静清高的知府小姐温念之都给他敬了一杯酒。没想到世子妃酒量也不输男儿，念之敬你一杯。之前他是独自带着丫鬟逛园子的，没和任何一队人在一起。此时宴席上，他也和沈云溪打了个招呼：“温小姐客气了，今儿来者都是客。你们敬我酒是给我面子，我怎么能不喝干？”沈云溪一口饮尽，转而又去和别的人攀谈饮酒。几个不和蓉蓉交好却也看不惯他的小姐们暗中议论，说他太爱出风头，跟个花孔雀似的。渔州刺史家的小姐白凝霜突然站起来说道：“世子妃，往年郡主主持百花宴时，都会给我们表演剑术。”今儿世子妃主持的宴席并不比郡主差，只是少了舞剑这一环节就不完美了。既然世子妃也会武艺，何不也像郡主那样给我们表演一段呢？他话一出口，其他几个看不惯他的小姐们忙出声附和。他今天的风头也太足了，不杀杀他的威风，众人岂能服气？他懂剑术，可不一定会舞剑。再说郡主舞剑，整个漠北无人能及。几人并不信沈云溪会舞剑，便同仇敌忾的开口刁难他。殷王妃耳朵尖的听到了他们的话，顿时看向沈云溪，微笑道：“云溪。”你既然会武艺，想来舞剑也不是什么难事，就给漠北的夫人小姐们开开眼界，也让这百花会完美落幕吧。他都开了口，沈云溪想推辞也不行了。此时他已经和席间众人喝了很多酒，有些微醺。他走到殷王妃的席位前，笑道：“既然母妃说了，云溪少不得要献丑了。”他一口就答应了下来。之前和他交好的几个小姐们和景小夫人都给他打气。他看向陈慧说道：“陈慧妹妹不是会弹琴，不知可否为伴个奏？”零八九醋缸上线。陈慧见他点名道他。自然满口应承，世子妃不嫌我粗笨，我当然愿意。你这么伶俐的人，要是粗笨，那别人还怎么活？沈云溪见他应了，便笑着过去请他上台。世子妃，你那里有没有琴？陈慧今天来的时候并没有带琴，往年郡主舞剑时都会提前跟他说，他会从家里将自己的琴带来。沈云溪哪里有琴，便对他说：“别急，我没有，但府里怎么都不会连个琴都没有吧？”他想了想，打发春儿去西花园跟云峥要一张琴来。春儿听了，匆匆去了，不多时转了回来，手里还拿着一张古琴。他跑得上气不接下气，将琴递给沈云溪道：“世子妃，世子说这是郡主的琴，他让莫音侍卫取来的，问你可不可用。”沈云溪又将琴递给陈慧，说道：“陈慧妹妹看看，这琴可能弹的。”陈慧试了试音，笑着道：“自然弹的，这是郡主的琴，他的琴我也熟悉，以前就弹过的。这琴名叫寒泉，是名贵珍品。那就好了，我是个俗人，只懂得些俗物。”也不懂这弹琴作诗，你觉得行就行。解决了琴的事，沈云溪又跟殷王妃报备了一声，二人便下场了。
白凝霜和几个看笑话的世家小姐们，没想到沈云溪还真的敢应下，还将郡主的民情寒泉也借了出来，不禁愤愤不平。陈慧的情谊在整个漠北也是出名的，偏偏他要巴结这世子妃给他伴奏，否则他就算会舞剑，没有琴声也不成。蓉蓉盯着那把琴，只觉得眼眶发酸。他在府里也学过琴棋书画，尤其喜欢云庆的那把古琴。这琴是云峥当年出使西远国时买的，回来后他磨着他要了好几次，他都没给他，连英王妃开口要他都不肯给。后来当做生日礼物给了云庆，云庆更是宝贝的要命。他想借来练练手，他从来不肯，还为此吵过几次架。没想到他今天居然亲自拿给了沈云溪。陈慧坐了一会儿，平心静气后，抬头说道：“世子妃，我可以开始了。”沈云溪点了点头，就见他双手按在琴弦上，叮叮咚咚的声音响了起来。起初轻柔婉转，如汩汩流水，低吟浅唱。沈云溪站在场中，气场全开，没有一丝惬意。随着琴声响起，缓缓跟上了节奏。手中拿了一根彩绸，随风起舞。他时而在平地上转圈，时而双腿回旋，原地弹跳，时而身子向后弯成不可思议的角度。彩绸在他手中如游龙般蜿蜒而上，有时柔软，有时坚韧，张弛有度。陈慧一开始还把握着节奏，到后来，沈云溪漫天飞舞，行云流水般，他的身姿利落，姿势漂亮。场中不断响起喝彩声，他居然被沈云溪带起了节奏。而此时，西花园里的男兵们也酒过三巡。云峥带着一群世家公子们到东花园给英王妃请安，说是请安，其实就是借着这么个名头前来相看各位世家小姐们。这个时代这样的宴会，十有八九都是为了相亲，都是各家的夫人们相看儿媳妇或者相看女婿，这都是约定成俗的规矩。他带着人到了东花园后，刚好赶上沈云溪舞到精彩之处，他衣袂飘飘，满场飞舞，琴声时而悠扬，时而欢快，紧紧跟随着他的节奏。沈云溪在席间喝了酒，此时正意兴阑珊，脸色酡红。半醉半醒，舞起来就有些难以控制了。他突然将彩绸绕到一棵桂花树上，借着力道飞身而起，足尖连连点在树上。这一震动，满树的桂花顿时飘落下来，如天女散花般。而他从树上落下来后，置身花海，仿佛人花合一，美不胜收。也就在此刻，他收住了势，陈慧的琴声也戛然而止。这一幕将平时不舞刀弄剑的大家闺秀们都唬住了，锦小夫人甚至嘴巴张成了 O 型。过了好一会儿，只听一个男声音响起：“好。”女兵们这才反应过来，掌声顿时如潮水般的响了起来。沈云溪望着陈慧笑了笑，二人这一合作，心有灵犀般。陈慧也冲他点头眨眼睛。他走上前去，向英王妃行礼道：“云溪献丑了，因用剑怕伤到无辜，便改用彩绸，还希望大家不要嫌我作弊。”崔心瑶忍不住说道：“世子妃姐姐舞得别出一格，和郡主各有千秋，真是让我们大开眼界了。”其他夫人们也都只有跟着夸赞的份。二夫人刘氏心里暗暗嫉妒。怎么云峥就瞎猫碰了个死耗子，随便娶了个媳妇就这么有能耐？云溪做得很好，你下去休息吧。今儿王府里里外外的脸面都被你挣回来了。殷王妃虽然对他有芥蒂，不过他将这宴会办好了，长的是王府的脸，自然也高兴了。而南滨那边几个世家公子见了沈云溪方才舞剑的一幕，都大为惊艳，纷纷打听她是谁家的小姐。她嫁到王府后，这还是第一次公开露面。云峥以前也没有跟别人介绍过她，所以就导致了这样的尴尬境地。云峥听他们议论沈云溪。心里一下子就不是滋味了，脸色沉下来，黑得像锅底一样。他指着祝国家的公子和渔州刺史家的公子说道：“他是本世子的世子妃。”众人一下子集体失语，纷纷低头，不敢再偷窥。有个青年公子尴尬地说道：“没想到世子妃竟有如此才能，这跟之前的传言很不相符啊。”云峥此时心里一股浓浓的醋意席卷着他，他丢下他们几步，走到沈云溪跟前，和他站在一起。“世子妃是不是喝多了？若是累了，就先回去休息一会儿吧。”宴席也快散了，剩下的让丫鬟们收拾便可。他的声音低沉温和，没有了往日的冷沉凌厉，此时像极了某个喝了醋的醋缸在争风吃醋，在别人面前宣示主权。沈云溪见他突然就走过来，阴阳怪气地说了那些不着调的话，顿时白了他一眼。我没喝多，你哪儿凉快哪儿待着去，凑我这儿干嘛？我还要带着各位世家小姐们去我院子里，给他们推销我新研究的美容产品呢。起开，少妨碍我做生意赚钱。他冷不丁推了他一把，将他推到了三尺开外。零九零，干杯醋吧，朋友。云峥眉心跳了跳，抬手摸了摸自己被推的地方。这死丫头劲道怎么那么大，推得他胸膛生疼。世子妃，你是不是最近过得太安逸了？忘了我是你的夫君？他将“夫君”两个字咬得重重的，俊美的面容沉了又沉。我过得安逸也是我自己努力的呀、啊。难道是你这夫君让我沾的光？摆什么富贵欺荣的谱？就你府里穷成那样，被我过成这样的日子，你该天天供着我呀、啊。沈云溪翻了个白眼，懒得搭理他，就想过去邀请景小夫人和祝国家的几位小姐们。站住！云峥气得脸色发青。
，冷不丁怒喝一声。沈云溪如他所愿的站住了，扭头问道：“怎么，想打架？当着这么多人的面，你不嫌丢人？反正随便你，你要是不怕被我打得哭鼻子，你就拦着我。”他小嘴巴拉巴拉说个没完，还满是挑衅。云峥都气懵了，他突然窜到他身前。沈云溪以为他真的要打架，不禁摆了个架势，不等他再开口说话，就觉得胸口一麻。之后就动不了了，也说不出来话了。今天不给你点教训，你都不知道什么是夫刚。云峥贴着他的耳朵，低低说了一句，之后就双手将他腰间一抱，扛在了肩头。此时宴席还没散，西花园的世家公子们正给英王妃请安，做自我介绍。席间的夫人们都在偷偷打量这些青年才俊们。突然见云峥扛了沈云溪就走，不禁都扭头看向二人。云峥也没打招呼，抬脚就出了东花园，往他的院子走去。云峥，放我下来，丢死人了！当着那么多人的面，你不怕被人家笑掉大牙？沈云溪没想到这货居然点了他的穴道，当着那么多人的面就将他扛在肩膀上了。安分点，否则我不会轻饶了你。云峥突然伸手在他屁股上拍了一下，发出啪的一声，沈云溪如被扼住了咽喉般，突然没了声。就算他再彪悍，也经不住这人这样羞辱他，脸都丢尽了。云峥，你今天有本事就别给我解开穴道，只要解开，我他妈打死你，打得你皮开肉绽。走了一阵。终于离东花园远了，他恨恨地放狠话：“好，只要你现在给我安分点，待会让你打。”云峥只觉肩膀上的女子身体柔软有弹性，淡淡的果酒香扑鼻而来。虽然力气很大，身子却很轻盈，他扛着都觉得没几斤肉。今天宴席上的他实在太出风头了，那些世家公子们眼睛都快粘在他身上动不了了，他再也不想让他出现在人前了。很快就到了他的院子，他直接将他扛回了房间，扔到了榻上。哼，就爱出风头，你忘了？你是已婚妇人了吗？跟个花孔雀似的在那里跳舞，是想勾引谁？他坐在床边，瞅着他酡红的脸色，气道：“怎么了，世子殿下？你是吃醋了吗？你不是不待见我吗？我刚嫁来的时候，新婚之夜你就去了军营，故意冷落我，让下人们看我笑话。你现在倒顾的脸面了。”沈云溪虽然躺着动不了，但嘴巴还是能说话的。他本就口齿伶俐，此时被他制住气的要命，便口不择言起来：“哼，你嫁到王府来是为了什么？”你不也说过，你爹让你打探王府的消息吗？那时候我怎么可能信任你？云峥想到刚成亲时对他的冷落，心中也有一丝后悔。不过想到他是朝廷派来的，就又气起来。我爹是让我打探消息了，可我打探了吗？出卖你了吗？事情还没有个定论，你就先入为主的将罪责怪到我这个弱女子头上。你但凡有点血性，就拒婚啊？跟朝廷正面干啊？拿我做什么法子？沈云溪动不了，快气疯了，忍不住就想骂他是个软骨头。云峥气得胸膛剧烈的起伏，见他嘴角一张又要开口，突然轻身一下子堵住了他的嘴。我、哦，我、嗯哦，沈云溪早上才被他亲了，现在又一次，却动弹不得，只能任他欺侮，胸口都快炸了。云峥勾着他，不断开开合合，压着他的身子，又软又香，满肚子怒火一下子就消了，只想永远沉沦在这样美妙的感觉中。不知过了多久，沈云溪觉得自己是不是要晕过去的时候，他终于放开了他。现在知错了吗？以后还敢对你夫君不敬吗？我要不振振夫刚，这府里怕是没人能治得了你，还反了天了。云峥看着他红肿的小嘴，湿润可口，觉得自己还是没能解馋，还想继续。滚滚滚，欺负人！沈云溪羞愤欲死，明明气苦无奈，是被他强行制住才被占了便宜，可方才自己又差点迷失在他的气息和美色里。云峥见他眼角有一丝湿润，似乎下一刻便要绝地哭出来，不禁抬手解开了他的穴道。本世子就是让你知道，你那点花拳绣腿在我面前还不够看。以后再敢惹怒我，我就这样惩罚你。他回味着方才的滋味，嘴里说出来的话不由自主的就软了下来。虽然言辞犀利，却一点气势都没有。沈云溪坐了起来，没有再骂他，或者真的和他干一架。他嘟了嘟嘴，瞅了他一眼，红着脸道：“起开，做什么？我还要去送客。现在宴席也该完了，怎么着也得有始有终。将人家请了来，怎么也得送走吧。”他扭扭捏捏的说着，然后绕开他，吓了他就出去了。云峥愣愣的坐了半晌，嘴角不禁牵了起来。还以为他又要发脾气大闹一场，没想到这么轻而易举的就放过了他。他也出了屋子，又去了宴席上送客。他的第一谋士温子辰也回来了，方才的一幕他也都看到了。他走到他身边，打量了半天，一脸好奇的道：“殿下转性了，居然对女子有兴趣了。”云峥冷冷瞥了他一眼：“你是不是又想被发落到别处去了？粮食囤积完了，还有很多事要你去处理。”温子辰忙摆着手陪笑道：“别别别，殿下，我这昨儿才赶回来，好不容易赶上百花宴。”怎么也到秋宴之后再派我出去吧？走吧，殿下，我们去你书房，臣下陪你去干一杯醋吧。零九幺世子妃明明很得宠。
。温子辰方才也在那些世家公子里，他是陪着云峥招待宾客的，刚好看到了沈云溪舞剑最精彩的地方。只是他没想到，才短短月余时间，云峥对世子妃的态度就发生了变化。今天居然醋意翻滚，当场就将他扛走了。因此，他才打趣他。不过倒是也希望他能真的找个相知相爱、真心陪伴他的人。云峥瞥了他一眼，冷声道：“去书房做什么？想喝酒就在这儿喝。”哼，你是跟着来监视世子妃吧？看他有没有做什么出格的事。温子辰见他的目光不经意间就缠在了沈云溪身上，不禁嘲笑道：“你还有没有事？没事就去送客，待在我身边做什么？”云峥嫌弃的白了他一眼，厌烦的摆了摆手：“好嘞，殿下，您歇着，我去替您送客。谁让我是您的属下呢？”温子辰说完就往南冰那边去了。此时宴席已散，南冰给殷王妃请完安后，便三三两两的和女兵那边搭话聊天去了。漠北相对来说民风比较开放，不像京城那里规矩多，男女还是可以见一见的。沈云溪来了之后，有些夫人小姐们已经开始告辞离开了。殷王妃打发蓉蓉代替她送客，蓉蓉趁机和白凝霜结交，还请她去自己院子里喝茶。锦小夫人和陈慧、陈莲以及崔心如姐妹三人还没走，一直在等沈云溪。见他来了，他不禁笑道：“世子妃，之前坊间传言世子对你很是冷落，果然传言不可信。瞧瞧今儿世子看你的眼神，分明宝贝的要命，哪里？”他就是装模作样，故意在别人跟前装呢。你们别被他给骗了。沈云溪想到这渣渣大白天就将他扛到屋里行不轨之事，压着他狂亲不止，这不是白日宣淫了吗？真是目无礼法！哎呀，世子妃姐姐，我们都不下，刚才可都看见了，世子明明对你宠爱的很。崔心如几个今天只一见面就和他已经一见如故了，此时说话也随意了些。哼，快别说这个了。对了，难得你们几个跟我一见如故，我邀请你们去我院子里坐坐，喝杯茶再走。沈云溪说着，就将他们几人挨个看了一遍，看是否有不愿意的。陈慧笑着说道：“世子妃，请喝茶，正是求之不得。我们方才还说，若是你不来送客，我们今儿就不走了。那走吧，让春儿先带你们回去，我将其他人送走。今日这宴席也不太平，好在都有惊无险。最后一件事了，好叫我有始有终，将人请来再送走半个圆满。”沈云溪朝远处的春儿招了招手，让他将景小夫人几人带到院子里去。世子妃，你可快点，别让我们去你屋里吃冷茶。等半天也不见人影，知道了，我很快的。沈云溪说完，就动身去送宾客了。景小夫人几人自去了他的院子。等将人来送完之后，他又去了议事厅，让人将犯了错的英哥带来。之前在宴席上，他将他踢出去之后，当即就婆子将他捆起来关在柴房里了。此时腾出手来，刚好处理了他。他坐在上手，一脸冷清。房妈妈让两个婆子将他带了上来。英哥似乎知道自己做错了，一来就浑身抖擞着哭道：“世子妃饶命！”世子妃饶命，奴婢不是故意的，啊，你是不是故意？我自有判断。你若是老实交代呢，我就留你一条性命；若是不老实交代，现在就将你打五十大板，生生打死你个狗丫鬟！沈云溪处理事情就是一副土匪样，懒得弄内院那些弯弯绕绕，直接要么招，要么死，让他二选一。世子妃，奴婢真不是故意的，世子妃饶命啊！英哥整个身子在抖，连连磕头求饶，饶你！今儿若不是我反应快，有武功没让你得逞，若将钱子输毁了容。你和你主子能饶得了我？你还是想想自己再掂量，我会不会饶你吧？沈云溪皱着眉头，不耐烦地说道：“世子妃，奴婢是表小姐院子里的人，就算要惩罚，也轮不到您来惩罚吧？”英哥抖了半天，慢慢镇定了下来，抬头恶狠狠地瞅着他说道：“哟，我去，你还敢瞪我呢？房妈妈将他拉出去，先打三十大板，什么时候他肯招了，再拉进来。你瞧着呀，瞧我敢不敢惩治了你？”房妈妈应了一声。两个婆子立即将他拉出去，按在板凳上就打起来，惨叫一声一声响起来。英哥是表小姐院子里的大丫鬟，平日里也是娇养出来的女孩，细皮嫩肉的，哪里经得起这样的板子？才打了十下，他就已经昏死了过去。房妈妈进来禀报，沈云溪掰着手指无所谓的道：“将他泼醒，继续打。”两个婆子将英哥泼醒后，他终于支持不住道：“我招，我招。”英哥又被拖了回来，沈云溪亲自拿了纸笔，将他说的都记下来，还让他画押按了手印。事情就是如他所料那般，蓉蓉提前吩咐了英哥，让他给他这一席端那药膳鸡汤。端的时候故意摔一跤，将汤泼在钱子书身上。其实他也不是故意要往他脸上泼，只是他毕竟手无缚鸡之力，无法控制汤泼在哪里。刚好钱子书的脸对着那汤，所以就差点泼在了他的脸上。哼哼，英哥，我不知该说你蠢还是忠心。总之跟聪明肯定沾不上边。你也不想想，你听了他的将汤泼在钱子书身上，我是要担责任。不过我顶多也就是被王妃训斥两句。被世子不喜欢，被宾客们说几句闲言碎语，我还是世子妃，我的地位没有任何改变。而你，钱子书若真的被毁容，第一个顶罪的难道不是你？
，你以为你的小命值几个钱？就算死了，也没人记得你的好。”沈云溪其实不想泼他冷水，点醒他，可看他那蠢样子，又忍不住。英哥果然如梦初醒般，低头寻思了半晌，不禁眼泪滚滚而下。他是被自家主子给卖了呀！无论如何，小姐是主子，他让奴婢这么做，奴婢还能违抗命令不成？现在被世子非打得去了这条命，也好，算是尽了主仆之情了。他被打了十大板，早就经受不住，说完就昏过去了。092看似鲁莽，实则奸诈。对于英哥的忠心，沈云溪无力智慧。这就是这个时代的体制，人分三六九等，等级制度分明。当下人的要无条件为主子忠心，哪怕付出生命也理所应当。其实不论哪个时代都是这样的，只不过等级观念轻重不同而已。沈云溪对他的做法表示理解，春儿对他又何尝不是这样付出？哪怕他被发落到换衣方做苦力。被其他下人虐待欺负，懦弱无能的原主也只能眼睁睁看着，而他还一心替他着想。回想自己刚醒来去找他的时候，他没有半点怨言，自己小命都去了半条了，还在担心他会不会被排挤，会不会被世子冷落惩罚。毕竟大婚之夜，他就被放了鸽子。他心中动了动，就听房妈妈说道：“世子妃，他昏过去了，还要将他再泼醒吗？”沈云溪沉吟片刻，抬头说道：“你打发人去我院子里，将我的药箱拿来。”自从上次找崔家的人打造了一套手术刀和一把匕首后，他就置办了一个药箱，将那些工具和银针以及研制的一些药丸什么的都放进去了。房妈妈诧异的瞧了他一眼，不过也没说什么，只低低应了一声，就转身去了。不多时，他手里拿着个箱子回来了。沈云溪接过药箱，走到英哥身边，他先用银针渡穴，吊着他一口气，之后将前段时间熬制成的跌打膏拿了一瓶出来。这可不是普通的跌打伤药，是他给云峥治病之后换来的好些名贵药材特制而成。有药到病除的功效，像他这样的伤徒个十天半月便可大好了。世子妃，您是要？房妈妈看出了他的意图，不禁失声问道：“这样的奴才还不任由他去？他能熬过去就熬着，熬不过去死了便死了，谁让他做坑害王府的事？他是云峥院子里的管事妈妈，一生以他的利益为重，尤其看重王府名声。此时他也恨毒了英哥，恨他为了他主子那点嫉妒心就不惜败坏王府名声，恨不得打死这死丫鬟。”房妈妈。将这药膏给他涂上吧，他死不了。沈云溪将药膏递给了他，见他一脸不解，又笑道：“我可不是圣母心，他若死了，说不定正合了表小姐的意，死无对证。他活着就是他心里的一根刺，要打杀了这丫鬟，也让他自己打杀去。我为什么要替他除掉他？”方才沈云溪想到春儿时动了下恻隐之心，之后电光火石之间，突然就觉得蓉蓉那样的人根本不会在乎这丫鬟的死活，说不定正盼着他将他处置了，他才好将这件事摘干净。英哥若是死了，就算有他的供词和画押，蓉蓉也可以一口咬定自己没有指使，他才不给他借刀杀人的机会。房妈妈眼中闪过赞赏之色，没想到他在这样盛怒的情形下还能想到这一层。之前他还以为这世子妃只会撒泼耍横，是个莽夫的性子，可现在细细想来，他虽然跋扈嚣张，可却有理有度，不是胡作非为的蛮横无理。他在府里嚣张这么久了，下人们对他也是敬畏有加。没见他真的做什么伤及无辜、伤人性命的事，更多的是抓住别人的错处才一击而中，让下人们有口难辩。还是世子飞想的周到，房妈妈应了一句，便接过药膏，亲自给英哥涂抹起来。不多时，英哥又醒转过来，见自己还活着，气息微弱的看向沈云溪：“你想以死明志全了跟你家主子的主仆之情，我偏不让你们如愿。呵呵，在我手里，也不是你想死就能死的。”沈云溪将扎在他玉泉穴的一根银针拔出来，一脸傲娇的说道。英哥的脸色说不出的难看，一时间竟不知说什么好。来人，将他送回去。沈云溪朝两个婆子招了招手，二人上前应了一声，拖着英哥回他的住处去了。他又将英哥签字画押的供词交给房妈妈道：“妈妈是府里的老人了，你办事我放心。这供词你替我跑一趟，交给王妃，让她亲自处理。”房妈妈又是一怔，愣愣的道：“世子妃，这供词交给王妃合适吗？不如交给世子吧，因王妃是表小姐的亲姨母。”他和表小姐的娘是一母同胞的姐妹，否则也不会打小就将她接来王府当女儿养着了。而他和云峥的娘却是正处和庶出的姐妹，说穿了就是一个爹两个娘，这亲疏远近自有分别。将供词交给英王妃，他怎么可能处置表小姐？还不如交给世子，让他处理还稳妥些。妈妈觉得将这供词交给世子，世子会怎么处理？沈云溪微笑着反问了一句。房妈妈想了半晌才回道：“恐怕世子也就是呵斥他几句，让他以后做事情长点心。”对啊，世子又不可能将他怎么样，既不会打他，也不会骂他，那为什么要让他为难？将这供词交给王妃，他自己的外甥女怎么样都由得他。我要的不是让表小姐受什么惩罚，
不过王妃会因为这件事警告他，让他以后做事长点脑子。毕竟事关王府名誉，王妃也不会太过偏袒他。宴席上，荣荣就用三寸不烂之舌将钱子书当场说的心无芥蒂了。因王妃又能将他怎么样？他只想让他们知道，他不是那么好糊弄的。以后再出幺蛾子，也得好好掂量着些。房妈妈听了他的话，忍不住瞪大了眼睛。这算是以己之矛攻己之盾。如果他生在沈云溪前前世的现代，估计要一连说十个“我去十个卧槽”。他重重点了点头。拿着供词去给殷王妃送了，走在路上，心里还在想：世子算是有福了。这世子非真是，看似鲁莽，实则奸诈狡猾呀。处理了这件事，沈云溪心头的一口气才算出了。他又快步返回自己院子。景小夫人和柱国将军的女儿，以及长史家的女儿，已经在他屋里了。几个丫鬟给他们上了茶水点心，里面叽叽喳喳一片欢笑声。他一进去，景小夫人就斥道：“世子妃，这是什么待客之道？你再不来，我们都要以为你拿着金银细软。”离开王府逃跑了呢？零九三问诊发现隐情，沈云溪解了披风递给一旁的桃枝，将药箱递给春儿，让他放起来。之后洗了手才过来坐下，笑着说道：“宴席上没来得及处理英哥那丫鬟，我方才顺道将她也处理了。承蒙你们瞧得起我，我这儿都蓬荜生辉了呢。”他端起茶来喝了一口，自云峥给他这送了茶叶，他也偶尔喝一次。世子妃姐姐，你将那丫鬟怎么处置了？发卖了吗？崔星瑶拿着一块糕点吃着，口齿不清的问道：“没有。”打了一顿，让他以后注意点。”沈云溪随意说道。他没有将荣荣指使的事说给他们听，大家族内院的事不足为外人道。世子妃，你规矩可真严。不过那丫鬟也该挨这顿打，否则以后在这般毛手毛脚闯了大祸，他脑袋都保不住。景小夫人见他随口说了句，以为他只当那丫鬟失误，按规矩处置了。嗯，就是该让他们好好长点记性。沈云溪让川儿给他拿纸笔来，之前就给他们应承过，要给他们开药方，他也不含糊。说到做到，当即就将脉诊拿出来放在桌上，挨个给他们把脉。我先说好，我是按照你们个人的身体情况开的药方。女子重在一口气，这方子不单美容养颜，还补血益气，你们可要按时喝，千万别因为药苦就缺斤少两的，否则不管用，可不赖我。世子妃这般爽快的人，自是说什么我们便听什么，保证不赖你。几人笑着应下来。沈云溪先给陈慧诊了脉，觉得他是属于典型的思虑过度，气滞血瘀，平日里估计也小毛病不断。他诊完脉后，一边说他的情形，一边写药方，句句说在了他的心坎上。陈慧连连道谢，其他几人也都有各种各样的小毛病，整天吃了睡，睡了吃大门不出，二门不迈的，没毛病才怪。他很快就给几人每人都写了个方子，最后一个才轮到景小夫人。世子妃，我最近总觉得身体乏力，头晕眼花，在家里也找大夫来瞧过，大夫说没什么大毛病，只让温补，安心静养。您瞅瞅，可是他说的那般。景小夫人顿了顿，才小声将自己的情况说了一遍。沈云溪没说话，认真把脉，眉头渐渐皱了起来。你这几个月是不是月事期比较长，经血也多？这样的状况，尤其经期更严重些。正是，世子妃果然精通医术，那大夫都没说这些。他又不是妇科圣手，对妇科一道，估计也只这些皮毛，所以看得不太准确正常。沈云溪又细细把了一遍他的脉搏，还看了他的舌头和眼睛，以及整体气色。你最近有吃什么补身体的东西吗？比如汤药或者滋补的食物，他心中有个猜测，却又不大敢确定。我和夫君成亲已经一年了，子息方面还毫无动静，我心里着急，便从外面买了些滋补的药丸，还有一道药饮配着吃。景小夫人心中有些警觉，担心的说道：“是什么药丸？药饮又是什么？”沈云溪挑了挑眉问道。景小夫人一一回答：“这两种药都没什么问题，的确是这样的吃法。不过，你先将那个停了吧，我给你开个药方，你回去按我这个吃。半个月后，你再来找我。”或者我去你府上瞧瞧也成。沈云溪心中已有数，不过并没有将自己的猜测说出来，而是他断了那药。好，我听世子妃的。景小夫人见他没说，那药有什么不对，便放下心来，当即应了。好了，也不算什么大问题，你先将身子调养过来，等下次去我告诉你得子的法子。这事也不能着急。沈云溪给几人把完脉，撤了脉诊，又和他们聊起天来。我们今儿过来，平白就得了你这养颜的方子，也不知该回报世子妃什么。若你有需要的。尽管差人来找，只要我们府里有的，定会给你。陈慧有些不好意思，直接给钱吧，显得太势利了。不如看他有什么需要的，再当做酬谢给他。沈云溪摆了摆手，我现在就是缺钱，你们府里有多少，我要多少。噗，你这么一说，我倒不好意思给你了。景小夫人忍不住笑道。沈云溪又和几人闲话了半晌，将自己小厨房里的各种新鲜吃的给他们吃了一回。时间也不早了，几人恋恋不舍的起身告辞。今儿实在是叨扰世子妃了，我们也该回去了。过两天我下帖子，您可一定要来。”景小夫人拉着他的手说道。“好，
我是逢请必到的，你可不许诓我。”沈云溪又给几人各拿了一包糕点和卤菜，亲自将他们送了出去。这几人走了，也算最后一批了。他回屋换了件衣裳，就准备去殷王妃那儿请安，顺便也看看他对今天那件事情的态度。刚出了院子，就见云峥也回来了，他身后还跟着墨烟。还要去哪儿？我还以为你要将那些女眷们留下呢。云峥是掐着点来的。锦小夫人几人一走，他就来了。吃，王府这么大，留他们过夜也不是不可呀，又不是没你睡的地儿了。沈云溪扭扭捏捏的瞅了他一眼，看在云峥眼里，便有些眉目含情的意思。他的脸色不禁红了红。去哪儿？他放低了声音问道。给王妃请安，今儿宴席上还出了点事，我去听听王妃的教诲。沈云溪脚步不停，淡淡说道。那我也去听听。今天的事他自然知道，早有下人去给他禀报了。你凑什么热闹？沈云溪翻了个白眼，轻斥道。你今儿在百花宴上大出风头，可给王府长脸了。云峥这话说的虽是夸赞的意思，可沈云溪已经从他的语气中听出了不满。他冷笑一声：“我给王府长了脸，世子也要怪我。”云峥已经自顾自地跟他走在了一起，还一边斗着嘴，倒像是蜜里调油的新婚夫妻一般。不多时，到了殷王妃的院子，沈云溪自己带着春儿和桃枝进去请安，就见蓉蓉也在，眼睛肿得跟桃似的，显然是哭得很了。094婆媳过招。沈云溪装作没看到一样，上前给殷王妃请安。云溪，你来了，快坐吧。殷王妃今天对他的态度不像往日一样冷淡，显得有些刻意的热情。多谢母妃。沈云溪坐在椅子上，丫鬟给他端上茶来。听说几位世家小姐和锦小将军的夫人去了你院子里，可都走了。殷王妃眉提一旁的蓉蓉，貌似跟沈云溪随意闲话。哦，我刚把他们送走，几位小姐想跟我要些排毒养颜的方子，我便给他们每人写了一张。沈云溪也不隐瞒。人家要跟他交好，他也不能拦着，不是？总不会这也不行吧？排毒养颜的方子。对了，我倒是听说你还懂得医术，以前在太师府是学过吗？殷王妃还是一派慈眉善目的表情，即使方才将蓉蓉都训哭了，此时还能保持着端庄。母妃，云溪自幼在家里不受宠，继母和继妹经常欺负我，连下人也不怎么待见。我爹又不过问内院事务，我闲来无事，只好偷偷溜去书房看些书。沈云溪一点都没有隐瞒他在太师府不受宠的事。还大大方方的说出来，只不过他会医术武功的事，信不信就由得他们了。你倒是聪颖，还能自学成才。殷王妃这话也不知道是褒是贬，反正听在沈云溪耳朵里，那是不痛不痒的。他又不和他们这些人一样循规蹈矩，哪怕听见一个字的闲话，也要死要活，整日忧思郁闷，积郁成疾的。表小姐这是怎么了？今儿宴席上不是和众位小姐公子们相谈甚欢吗？沈云溪坐了一会儿，见殷王妃对殷哥的事提都不提一句。心道他这是想冷处理，蒙混过关，就这么暗搓搓接过去。哼哼，他才不能让他们如愿。蓉蓉已经被殷王妃叫来骂了好一阵了。房妈妈将英哥画押的供词交给他后，他就立即让人将他叫来了。他说他不该在这样的宴席上故意生事，骂他不识大体，没有大局，沉不住气。平日里殷王妃对他百般疼爱，当亲生女儿来疼，比云峥和云庆都得宠。可这次他却这么不留情面的怒骂了他。本来殷王妃都让他离开了，他哭了太久。就打算先缓一缓，殷王妃让丫鬟给他端了些茶水，喝了润润嗓子，又好生安慰了几句，他才止住了哭泣。刚打算起身离开，沈云溪就来了，这下他又走不了了。本来方才被他看到了自己的狼狈样，就如坐针毡，心不在焉。此时沈云溪又故意提起殷哥的事，他不禁悲愤交加。世子妃，殷哥是我院子里的丫鬟，他看不惯你，总是给我气受，想为我出气也是有的。你何苦对他屈打成招，让他说是我指使的，他给子舒泼汤。蓉蓉一下没忍住，咬着牙就说起了这件事。噗！沈云溪一下子笑了出来，见蓉蓉满是愤怒，这才说道：“他看不惯我给你气受，我什么时候给你气受了？表小姐是想跟我掰扯掰扯谁给谁受气这件事吗？”你，蓉蓉抬手指着他，却说不出来话了。要不要我随口叫几个丫鬟婆子家丁下人们进来，当着王妃的面说一说，我刚嫁来王府的时候，世子去了军营，我过的是什么日子？那个时候可是表小姐在当家。我怎么说也顶着世子妃的名头，总不能不顾脸面的给主子吃猪食吧？住最破烂的地方，吃下人都不吃东西，穿的衣裳连丫鬟都不如，不知道这是丢谁的脸。沈云溪原本想着他要是道个歉或者说个软话什么的，他也就将这事接过去了。毕竟钱子书没出事，他又是殷王妃心尖子上的人，根本动不了他。可他居然倒打一耙，说是他给了他气受，原主都被他落井下石打压的送了命，他居然还敢说这种话。蓉儿，你还不知错。殷王妃的声音陡然响了起来，语气平和，却充满威严。蓉蓉一下子顿住了，抬头不解地看了他一眼，又低下头去。这事不管那丫鬟是怎样的心思，总归是你这当主子的教导不当。你
你平日里若严厉要求下人，也不至于让他们自作主张，想做什么便做什么了。”殷王妃这一番话说的巧妙，听起来是埋怨荣荣，却还是将责任推到了殷哥身上。这可比荣荣直接狡辩诬陷沈云溪，让他受气高明了几个档次。母妃，云溪也不是非要揪着这件事不放，只是下人还是要有下人的规矩，他一个丫鬟也敢替主子做主，纵容的多了他，他还不骑在主子头上来？沈云溪也知道这是在揪着就不好了。殷王妃都明着袒护蓉蓉了，她也只能给他们下了这个台阶。云溪，这是你做的很对，今儿百花宴上你还为王府正了脸面，这样的死丫头你还留了她一条命，也算心慈人善了。至于蓉儿，她毕竟是个姑娘家，面皮薄，她是万万不敢做毁人容貌之事的，更别说紫叔素来和她交好，你千万不要计较她。殷王妃听了沈云溪的话，知道她也要将这事接过去了，才说了几句赞赏的话，并让她不再追究蓉蓉。母妃，这是自然，好在宴席上没出什么事。有惊无险，我们都是自家人，维护王府的名声比什么都重要，您就放心吧。沈云溪爽朗一笑，当即就满口答应下来。哼，蓉蓉还在一旁冷哼了一声，沈云溪几乎能想到，他心里一定在腹诽他假好心了。母妃若再没什么吩咐的事，云溪就告辞了，还要去太妃那边请安。沈云溪说着就站了起来，殷王妃让自己身边的魏妈妈亲自将她送出来。之后，他又去了老太妃的院子。今天的宴席，老太妃也没出席，他回来就又进了佛堂。闭门不出了，他在外面站了一会儿。老太妃身边的秦妈妈出来说免他一个月的请安，让他以后就不必过来了。沈云溪忙应了下来，转身回了自己院子。一进屋，他就将房妈妈叫了进来。零九五景家内院之事，房妈妈向他行了一礼。世子妃叫奴婢有什么事？房妈妈，你坐吧。沈云溪在椅子上坐了下来，指了指身前的位置。世子妃有话就说吧。房妈妈想了想，还是坐了下来。毕竟这段时间跟着他也熟悉了，想来有事情要问他。房妈妈对漠北官员家里的事情了解吗？他思量了半天，淡淡问道：“世子妃想知道谁家的事？过于隐秘的事，老奴不清楚。不过世家大族总会有些风言风语传出来，要看是哪方面的了。”房妈妈有些不明所以，突然要了解别人家的事做什么？你跟我说说景小将军家的事吧。他内院的事，沈云溪蹙起了眉头说道：“世子妃，是景小夫人做了什么事冲撞了您吗？”房妈妈心里一震，磕磕巴巴地问道：“不是。”我今儿给他把脉的时候，发现他的脉象不大对劲。我怀疑他府里有人故意给他吃了相克的食物，让他气血不足，体内亏虚，还有妇人病症，导致难以有孕。沈云溪也是考虑了半天，才将这话说了出来。房妈妈一下瞪大了眼睛，一脸不可思议的表情。之前他给景小夫人把脉时，觉出不对劲，却也没有告诉他，以免引起他的焦虑。再者，若真的像他想的那样，也容易打草惊蛇。若是他没碰到这样的事，也就算了。可他诊脉诊出来了。就有必要了解一下事情的来龙去脉了，毕竟她也是从京城嫁来的。今儿她特意跟他亲近他，他怎么会不知？想来她嫁到这边，可能和漠北的大家族们也亲近不得，内心苦闷吧。世子妃，那景小夫人如今的身体怎么样？我们若是不管，会有什么事吗？房妈妈愣了半天，惴惴地问道：“这方面的病症，一般大夫甚至太医也诊不出来，难得子嗣还是亲的，若不找出根源，可能有了身孕也保不住胎，小产后还可能血崩要了性命。”沈云溪犹豫再三，还是将他可能面临的状况说了出来。什么？这也太……世子妃，景小将军家的详细情形，老奴也不了解。不过外面倒是有些传言。你说，景将军是朝廷派下来的官员，边关若有战事，他便协助世子抵御敌军。景小夫人是京城户部尚书家的嫡女，景小将军在京城任职时，金人做媒娶了景小夫人。后来景将军年事渐高，去了京城，景小将军便又调来了漠北，景小夫人也便跟随他来了。世子妃也知道，京城和漠北的关系素来紧张。景小夫人来了漠北后，也被其他官员家的夫人小姐们不待见，她也不怎么和别人往来。房妈妈知道的这些，也都是平日里殷王妃或者蓉蓉宴客时听人家闲话起来说的。沈云溪听着听着，忍不住冷嗤了一声：“不来往就不来往呗。景小夫人跟着景小将军，难道还过不了好日子？他们有朝廷的俸禄和补贴，比我们王府可强多了。”是啊，只不过景小将军跟漠北官员们应酬时，有几个官员送了几个小妾给他。听说景小将军自己打发了几个，留了两个在府里。那两个小妾和景小夫人不大对付。若真如世子妃所猜测，景小夫人是因为吃了香客的食物才身子亏损，不易有孕，估计就和那两个小妾有关了。房妈妈将自己知道的景小将军家里的事细细说了一遍之后，沈云溪皱起了眉头。这事是他们自己内院的事，本来不该我插手。只是万一我不告诉他这事，以后他被人算计的丢了性命，总觉得意难平。好歹他今儿刻意跟我交好。我嫁来漠北，她还是第一个真心跟我结交的世家夫人。沈云溪已经在这个时代经历过一世，早就对这里的官家内院互相争斗之事耳熟能详。
。之前把脉时，他就已隐隐猜到了。听了房妈妈的话之后，已经基本可以确定了。世子妃说的对，锦小将军是世子的左膀右臂。老奴在世子院子里也听了些他的事，知道锦小将军足智多谋，让他的内院安定，也算是帮了世子了。房妈妈此时对沈云溪虽然很是敬服，可也有所保留，毕竟还不能确定他到底是不是奸细。房妈妈这么说，我就知道了。你这几日派两个人悄悄去锦小将军家附近打探打探消息，看看有没有什么收获。沈云溪想了想，吩咐道：“是，世子妃。”房妈妈知道他已经问完了事情，站起来告辞去安排了。沈云溪又让川拿出纸笔来给锦小夫人写了一封信，让他交给莫烟，让他派人送去给他。晚膳时，云峥没回来和他一起用饭，他洗漱完要上榻歇息时，他才回来。洗脸净手之后，他穿了寝衣进了里屋，拿出一封信来递给沈云溪。沈云溪一愣。脸色沉了沉，问道：“你将我给锦小夫人写的信扣下了？”云峥白了他一眼：“我扣你的信做什么？即使是你送给太师府的信，我也就是看完，仍然给你送出去。”哼，那这是什么？太师府回信了，我没看，给你带回来了。鉴于他今天在百花宴上处处维护王府的表现，他打算给他一次信任。呵呵，这是怎么来的？飞鸽传书还是通过驿站一站一站送来的？沈云溪一边拆信一边问道：“这是飞鸽传书来的。”你白天刚出完风头，晚上这信就送到了。云峥腹中暗笑他，他问话问的有技术，坐在榻上回道：“意思是白天已经有人将百花宴上的事都飞鸽传书禀报给了太师府，太师府知道我出了风头，所以立即回了这封信。应该是这样，你看看信里写了什么内容吧。”云峥没有意外，他猜出这里还有朝廷的眼线，监视着漠北的一举一动。沈云溪冷嗤道：“还能有什么内容？估计看我这么久了，还没死在漠北，反而蹦跶的更欢了。”很是好奇吧？他抽出信封，读起里面的内容来。看完后，不禁冷笑了一声。096， 前朝皇后。云峥听了他的前一句话，有些怔愣。那话说的，好像他不愿意给朝廷当奸细似的。信里说了什么？他见沈云溪沉思着，忍不住问道：“说几个丫鬟都是千辛万苦跟着我陪嫁来的，我没有好好护着他们，反而让刺客给杀了，责骂我呗。”沈云溪见他眼巴巴的瞅着，干脆将信递给了他，说道：“你自己看吧。”云峥接过来看了一遍，心中不屑的冷哼。信是沈太师的亲笔信，说沈云溪嫁到漠北后，没做出什么对朝廷有利的事，没有维持和巩固朝廷和漠北的关系，反而让自己的陪嫁丫鬟被刺客杀了，还在百花宴上出风头。再就是让他打听王府有没有藏宝图，还质疑他是不是在嫁来的路上被换掉了。他原来的女儿是个懦弱胆小的大家闺秀，可没有他在百花宴上的风头，也根本不会做那些他在漠北做的事。整封信件的内容就是对他的质疑和批判性，言辞犀利。若沈云溪在沈太师跟前，估计会被他指着鼻子怒骂。沈云溪看信的时候，就在心中犹豫了一会儿，还是给云峥看了。他知道他现在还在怀疑他，因为漠北和朝廷的对立关系，他注定不可能对他有完全信任的一天。所以，他将信直接给他看，就是想在这里一天还能过一天的安生日子。沈太师都说你不是他原来的女儿了，关于你的身份，你什么时候给我一个交代？云峥到此时已经确定下来，他肯定不是以前的太师府嫡女了。可他到底怎么被人换掉的？又或者有什么其他的事？他又找不出任何蛛丝马迹来。关于我的真实身份，你是怎么想的？沈云溪可不会将他穿越了两世的事告诉他，他就是想试探一下他的接受能力，能接受到哪一层。我查了许久，也没查出什么破绽来。唯一的可能便是，云峥目光清凉地盯着他，沉声说道：“太师府当年可能生了双生姐妹，你是流落在民间的沈家女儿。”在他嫁来的路上，偷偷替换了他。沈云溪觉得头上乌压压飞过一群草泥马，这么狗血的话，本子故事，他居然也能编得出来。你就没想过，或许是他被鬼附身，灵魂附体了？愣了半晌，他眼神亮晶晶的盯着他，问道：“胡说，鬼神之事，只可敬畏，却不可全信。难道你是哪个鬼附了他的身？”云峥见他又开始胡说八道，东拉西扯，就是不肯说明身份，气恼的说道：“哦，你说的也对，我要是鬼。”天天晚上吓死你，那你到底是不是将真的太师府嫡女替换了？你的身份是怎么回事？云峥见他又想蒙混过关，追着这个问题不放，仍然问道：“不是，你那是从哪听来的话本子？太师府若是有双生姐妹，就算杀掉一个，也不可能让其中一个流落民间啊。”沈云溪摇头一口，就否认了他的狗血猜测，抬头就见他紧紧盯着他，又叹了口气：“我一直就是原来的太师府嫡女，你可以当做我之前一直混混沌沌，意识不清，嫁来这里后。”突然想起了以前被封存的记忆，就自然而然改了性子，变回了本来的自己。他用一种他能接受的说法，将自己前后变化这么大的原因告诉了他。真的，还有这种事？云峥一脸怀疑的盯着他。真的，我
，我是太师府嫡女，这事是板上钉钉的事，你绝对不用怀疑。好，那我就暂时先信你一次。那你以后可会背叛王府？云峥其实想问的是，他会不会背叛他？这个不好说，我只是个女子，哪里够资格当得起朝廷和漠北之间的棋子？你们要博弈，就实打实的正面干，可别拿我撒气。沈云溪说的是实话。现在他让他给他表忠心，他怎么能做到？未来那么多未知数，一切皆有可能。云峥抿了抿嘴，对他的回答很不满意。对了，你跟我说说藏宝图的事吧。为什么朝廷怀疑王府有藏宝图？沈云溪觉得这些年朝廷对王府越来越不放心，很可能主要原因就是因为这个。万一殷王府真的掌握着前朝的藏宝图，有朝一日找到宝藏，有了大量金钱，岂不是轻而易举就能招兵买马造反了？他忍不住拍了拍头。前世他也不知哪儿不对了。一抽风就留了那么个宝藏，还弄了那么复杂的藏宝图。早知道他会穿越到自己的后世，就不费那么大的劲了。这藏宝图果然还是引起后世的争夺了。你怎么了？云峥见他拍头，又念念有词，不知道嘟囔什么，不禁问道：“哦，没事，就问你到底有没有藏宝图。”他瞅着云峥不动，他沉默了好半天才道：“算是有。什么叫算是有？传说前朝开国皇后苏青瓷是凤心将士，他文武全才，懂医术，会武功。” 16岁之前一直在灵山学艺， 1 6岁下山后便匡扶宁远汗，建立了西丘，南征北战无所不能。后来，不知什么原因，西丘建国后，他突然离开了皇宫，踪迹全无。西丘国主宁远汗派出贴身禁卫寻他数十年，不得踪迹。后空置后宫，立他为后。几年后宫中，一位钦差在带皇上南巡时，路过凤凰山，被一个女土匪劫了银两。那位钦差回去后，就禀报国主，国主震怒，派人带领大军前去剿匪。西丘大军没想到那女土匪能征善战，智计百出。起初只派了两万大军，反被那女土匪带着几千人打败。后来派出十万大军剿匪，女土匪终究不敌，被逼上凤凰山山顶。西丘大军将捷报传回京城后，宁远汗突然从中找到了蛛丝马迹，确定那女土匪便是当年出走的苏青瓷。他大惊大喜之下竟突然暴毙。沈云溪如今听他说着自己前世的事，像听别人的故事一样，随口接道：“原来他是这么死的。”云峥本来要顺着思路说下去。被他打断后，气道：“你知道前朝的事，我自己的事，我怎么不知道？”沈云溪磨着牙腹诽：“零九七夫妻夜话，你继续说，我听着呢。”见他停了下来，沈云溪催了一遍。云峥重新酝酿了一下情绪，又继续道：“西丘国主暴毙之后，宫里乱作一团，这事是突然发生。宁远汗又没有其他妃嫔，也没有子嗣，你说他没有其他妃嫔？”是。沈云溪突然截断了他的话，冷嘲了一声。云峥眉心跳了跳。动不动就打断他是什么意思？还让不让他把话说完了？他一生只立了一个皇后，便是突然离开的苏青瓷，以后数年间连个妃嫔都没有，哪里来的子嗣？你不知道就别打断我。那你知道当年苏青瓷为何要离开皇宫？这谁知道？据说是没有任何预兆突然离开的，这只有他们自己才知道了。云峥冷眼瞅着他，没好气的道：“呵呵，你继续吧。”西丘国主宁远汗暴毙后，一下子没了主事的人，摄政王文熙主持大局。安稳人心，压住了朝臣，将宁远汗的后事操办了。之后，朝臣们便拥他为国主，文熙称帝，改国号为大黎。等这些事都定下来之后，已经是一个多月之后的事了。而苏青瓷在凤凰山和朝廷派去剿匪的大军也一直顽强对抗了一个多月。最后，文熙下令继续剿匪，活捉匪军头目。苏青瓷自觉于凤凰山山顶，只是剿匪大军并没有找到他的尸体。后来，朝廷便流传下来说，苏青瓷将生前所有的财富、武功。医术还有好些农耕水利方面的书籍都封存在了凤凰山，还传下来一张藏宝图。只是文熙帝派暗卫寻了多年都没找到，临终前还念念不忘这事，嘱咐后代子孙一定要找到宝藏，说苏青瓷当年封存的宝藏里有关乎国运的巨大财富。云峥说完后，长长舒了口气，遥想当年大黎皇朝的建国史，不知是说他走了狗屎运，还是趁机篡国。哼，这是历朝历代传下来的大黎皇朝建国史，果然历史都是胜利者书写的。沈云溪忍不住撇了撇嘴，说道：“世子妃这不屑的语气，也就是当着我的面。若是别人面前你也这般，说不定小命不保。”云峥见他对先皇也不怎么恭敬，顿时无语的说道：“那藏宝图怎么会落在殷王府？”沈云溪对前世很多事情的细节已经回忆不起来了，不过大致记得他当时弄了三张藏宝图，分别给了自己最信任的丫鬟和部下。据说当年苏青瓷将藏宝图分成了三份，给了身边最信任的人，其中一张给了他的贴身丫鬟景色，而景色后来嫁给了云家先祖。本来景色的身份是隐秘的，后来被皇上的暗卫查出了身份，他也离开了云家先祖。朝廷认为他将那张藏宝图留在了云家，一直在暗中查访。可惜一直到现在，大黎皇朝建国一百多年了，仍然没有下落，朝廷也不肯死心。
，每一任皇帝继位后便会得到这个秘密，继续追查藏宝图的下落。云峥将这些来龙去脉都细细跟他说了一遍，也不知是因为他最近表现好，还是因为这些天住在一起，渐渐有了些感情。尤其今天还两次亲他，他心里对沈云溪终究有了一丝说不清道不明的情绪。那藏宝图到底留没留在王府？当年你先祖没有传下来吗？沈云溪心中着急，见他说话也躲躲闪闪的，忍不住问道：“不知道。”云峥摇了摇头，沈云溪一挑眉又要开口，他便又说：“据我推测，应该传下来了，只是那藏宝图也被先祖藏了起来。他临终时只让后人保护好祠堂，却没有提关于藏宝图的只言片语。你是说藏宝图就在祠堂里，但谁也不知道具体在什么地方？云家先祖这么做，一是为了保护藏宝图，二是让朝廷也抓不到云家的把柄，因为云家后人也不知道藏宝图藏在什么地方。”沈云溪终于明白他弯弯绕绕这么久说的是什么意思了。心道他那宝藏有一说一，确实能关乎国运了。这么重要的东西，的确该好好隐藏起来。你说的不错，先祖并没有说云家有没有藏宝图，也没说藏宝图在什么地方。他可能为了保护云家后人，也不想让这东西引起争夺。朝廷一直也只是怀疑，景色将藏宝图给了先祖，明察暗访许多年也没个头绪，一直到现在也只是怀疑。而云家祠堂，朝廷也已经暗中搜过无数次了，并没有搜到。云峥像讲故事似的，将这些事都说了一遍。沈云溪听完后，顿时有些明白漠北贫穷的根源了。漠北这么穷，良田又少，这是朝廷刻意造成的吧？皇上是不是想看漠北穷成这样？英王府会不会主动寻找藏宝图，进而去找宝藏？云峥无奈的点了点头。其实云家后人以前也寻找过，祖父当年想找到藏宝图献给朝廷，只求朝廷能给漠北一线生机，让漠北的百姓少受些苦。可惜一直没能找到。到了父王和我这一代，就渐渐放弃了寻那藏宝图。我觉得它也可能根本不存在。云家先祖还挺聪明的，这样似是而非，用那藏宝图吊着朝廷，朝廷只能不断的牵制英王府，却又不敢真的将英王府废了，倒是能保王府长久存在。沈云溪不禁感叹了一句，想到前世种种，已经物是人非，景色也终究没有辜负他的嘱托。可是那藏宝图一日找不到，朝廷便一日不会放松对王府的牵制，漠北的百姓日子只会越来越穷。云峥已经跟他说完了这事，上了榻躺了下来。沈云溪也躺下说道：“朝廷都派了那多人找了那么多年了。”现在让我探听藏宝图在哪儿，这不是明摆着让我快点送命吗？你打算如何回太师？临睡前，云峥又问了一句：“不回，山高皇帝远，嫁出去的女儿泼出去的水，我离他这么远，他还能管得了我不成？有本事亲自到漠北来啊！”沈云溪今天听了云峥的话，也对漠北和朝廷有了更深一层的了解，他得躺在床上好好想想下一步要怎么做了。098， 同床共枕，云峥心里有自己的考量。他将前朝的事和藏宝图的事都告诉他，也是想让他有个清醒的认识，然后做出决定。百花宴上，他虽然出了风头，可世事周到，竭尽全力化解了蓉蓉搞出来的事端，能看得出来，他是一心为王府着想的。而且他虽为太师府嫡女，可若真的如他所说，他是被封存了记忆。来到漠北后，突然想起来，赵现在这彪悍不吃亏的性子，不一定会任由太师府摆布。抛开立场问题不说，他对他还是满意的，毕竟他小时候第一次去京城时就遇见过他了。沈云溪躺在床上也无法入眠，在想心事。前世种种已成过往，宁远汗建立西丘国数年就被文熙篡国，改朝换代，传承了百余年，如今成了文家的天下。不错，他便是他口中的前朝开国皇后苏青瓷。只是做梦都没想到，一朝生死，回首已是百年身。他居然穿越到一百多年后，自己的后世，而宁远汗、文熙却都已经坐古。如今这天下依然民不聊生，百姓生活困苦不堪。他也不像云峥说的是自觉于凤凰山。前朝的事并不像后世流传下来的那般，果然文熙将历史也都重新篡改编排了。就他前世所受的那些苦，怎么可能再站在朝廷那边给朝廷当奸细？他和朝廷是对立的，所以云峥的担心完全没必要。只不过他没法将这些话跟他说而已。今天百花会的事，只一天的功夫就传到了京城，足以见得漠北是时时刻刻都在朝廷的监视下过活的。怪不得云峥当初冒着受伤的危险，也要让刺客得知他蛊毒未解。若他不故意示弱，朝廷一再对漠北实施紧缩政策，受苦的只有百姓。由此看来，王府真的不一定就穷的揭不开锅，这都是做给朝廷看的。但是漠北却是真穷，百姓的日子也是真的苦。如果朝廷对漠北总是不放心，早晚要发生大事，也不知道云峥是怎么想的。沈云溪一边想着前世今生的事，一边闭着眼睛躺着，不知不觉困意来袭，迷迷糊糊之际，突然觉得身边床榻响了一声，紧接着他的身子就被抱了起来。他猛地惊醒过来，抬手就掐住了云峥的脖子，气道：“云峥，你做什么？我都快睡着了。”云峥胸腔里传来低低的笑声。
他抱着他将放在里边，之后自己也上了他的床榻，躺在了靠外边。我那边挨窗户太近了，睡着有点冷，我跟你一起睡，我不碰你，你睡你的。他气息沉郁，嗓音低磁，聊得人心上痒痒的。吃，你滚！现在才深秋，哪里就冷了？再说，你那里离窗户和我这差不多，你在编瞎话骗我。沈云吸气的要命，有再一再二，没有再三再四。他今天已经对他动手动脚几次了，看着清冷傲娇，拒人于千里之外。暗地里脸都不要了，我一个人睡不着，搂着你才能睡得着。谁让你身子这么软？云峥突然搂住了挣扎的他，声音也急促起来，手臂如铁似的将他箍住。他满身力气，半点都使不出来。登徒子，起开！沈云溪快气炸了，推拒着他怒喝：“你再不安分，我可真的忍不住了。我们成亲这么久了，还没圆房，你是不是想今晚就圆房？”云峥的气息已经很不稳了，似乎在极力的隐忍，在崩溃的边缘。沈云溪能明确的感觉到。一下子就停止了挣扎，不敢动了，怕真的刺激到他，让他失去理智，强行跟他圆房。毕竟这种世上，男女体力相差是十分悬殊的，他就算武功好，动作快也抵不上他会点穴。他不动了，他紧紧搂着他胸膛，不断起伏。过了很久很久，才渐渐平息下来，呼吸也慢慢平稳了。睡吧，再不睡天就要亮了。等完全冷静下来之后，云峥才声音闷闷地说了句。沈云溪没搭理他，知道再说什么他都不会离开。只好就任由他搂着闭上眼睛假寐，翻来覆去，直到后半夜才睡了过去。云峥却睁开眼，在黑暗中盯着他的面容看了好久，低低叹了句：“你到底是谁？会不会背叛我？”一日一早，春儿进屋来叫沈云溪，见云峥居然和沈云溪在一张榻上睡着，顿时捂住了差点惊叫出声的嘴巴，一脸欢喜，却使劲憋着气。本来想让他们再多睡会儿，沈云溪却警觉的已经醒了，他叫住他说道：“把我的衣裳拿来，我要起了。”春儿没说话，嘴都快咧到耳根子后了。在沈云溪脸上、身上不断打量，沈云溪一脚将云峥踢开，自己下了榻往外走。见春儿笑得渐渐的，不禁气道：“你笑什么？”春儿无声的笑着摇头：“没有，世子妃，奴婢没有笑。你当我眼瞎吗？你嘴巴都快咧到耳根子后面去了。”沈云溪一边穿衣裳，一边低斥道：“世子妃得宠，奴婢替您高兴。”春儿不在意他的呵斥，一边帮他穿衣裳，一边说道：“沈云溪无语，知道多说多错，也就不再说话。穿戴好后，桃枝打了水进来。”他洗脸漱口，开始一天的日常。云峥在川儿进去时就醒了，只是一直躺着没动，怕沈云溪一大早就发怒生气。直到主仆二人出去后，他也起来穿衣裳。桃之本来想伺候他洗漱，不想他自己叫了麦冬和连翘进来，一片衣袖都不让他挨。云峥，他悻悻地站在一旁看木香和银香将早膳端上来。二人洗完后坐下来用早膳。下个月就是秋宴了，这是漠北的大日子。这一天，漠北百官和百姓普天同庆，庆祝丰收，并希望来年有个好收成。你现在就能开始准备了。秋宴来的人要比百花宴多一倍，你好好计划一下。若有什么不明白的地方，就来问我。吃了饭，云峥要去书房时，和沈云溪说道：“知道了，待会儿一完事，我将房妈妈叫来问一下。”沈云溪一早上都红着脸，春儿几个丫鬟窃窃私语，大概将昨天云峥和他一起睡的事儿跟他们说了。几人不断的看着他笑。零九九罚站一个时辰，等云峥走了后，他再也按捺不住，沉下脸来，瞅着几个丫鬟喝道：“你们几个是羊癫疯了！”一大早笑什么？是有人上门给你们说媒了？他的毒蛇功从来都不会让人失望。几个丫鬟被他这样一呵斥，顿时一个个苦了脸。东乡上前一步说道：“恭喜世子妃，出头之日不远了。世子对您宠爱有加，奴婢们替您高兴。”沈云溪只觉得脸上臊得慌，这样就算得宠了？这马屁拍的，没见识。半晌后，他没好气地说了一句：“东乡知道自己马屁拍到马脚上了，不由扁了扁嘴。”连翘性子素来活泼，捂着嘴笑道。世子妃，东乡可没说错，您瞧世子洗漱穿一偏挑奴婢和麦冬两个最丑的服饰，桃枝要服侍他，他都不肯。他说着瞅了桃枝一眼，这样一来既警告了桃枝，也拍了沈云溪的马屁。桃枝脸色通红，羞愤欲死。沈云溪不禁笑了一声，其他几个丫鬟也都一脸笑意。世子妃，就是世子每次都挑我们两个长得最丑的服饰，桃枝长得那么好，主动服侍他，他都不让，不就是怕你不高兴吗？麦冬心中气苦，嘟着嘴嚷嚷。行了，净说些不着调的。沈云溪从川手里接过披风，打算先去议事，之后再去给英王妃请安。昨天婆媳二人算是小小的过了一招，今天看看他有什么反应。桃枝被几个丫鬟埋汰了半天，羞恼的掀帘子出去了。连翘对着他的背影啐了一口，整天不干活就知道穿衣打扮，世子一回来就恨不得粘在他身上，早给被世子好好治治了。没见过这么明目张胆想爬床的丫鬟。连翘姐姐，你别说他了，估计这次他会收敛一段时间。不再往世子跟前凑了。春儿和是老般的说了一句，沈云溪任由几个丫鬟吐槽
，之后拿了手炉去了议事厅。今天管事妈妈们都来的比较早，昨天英哥被他惩治之后，下人们个个打起精神来，再也不敢有偷奸耍滑、敷衍了事的心态了，都各司其职，生怕出一点纰漏。外院的管事吴妈妈将昨天摆花宴时百官送的礼单都登记在册后呈了上来。世子妃，这是昨儿王府收到百官送来的礼单，都登记了，世子让拿给你处置。嗯，昨儿摆花宴上，除了英哥那丫头，大伙儿都很尽心尽力。没出什么纰漏，值得表扬。接下来就要开始筹备秋宴了，这个大家应该知道，比百花宴更重要。到时候若再办好了，都有赏；若有谁办砸了，英哥就是下场。你们下去跟所有的下人们都说清楚了。沈云溪吩咐完后，看了一下李丹，还是有些咋舌的。古代贫富差距果然大，大多数财富都掌握在少数人手里了。漠北虽然穷，可官员送来的这些礼可一点都不廉价，都是贵重东西。几个管事婆子纷纷应下，开始挨个回事情。刚办完宴席，锅碗瓢盆、桌椅板凳、剩菜剩饭都需要系统的安排，琐碎的事情也多。等处理完出来，已经不早了。沈云溪匆匆去了殷王妃院子里请安，魏妈妈出来说殷王妃还在用早膳，让她在外面等一会儿。这一等就等了快一个时辰，沈云溪站的腿都快酸了。她身边的丫鬟紫竹才出来叫她进去。沈云溪心里明白，殷王妃这是故意摆婆婆的谱儿，给她立规矩呢。这个时代，一个孝字就能压死人，她在别人面前可以嚣张，甚至越级些。可在殷王妃面前却是不能的。他进去后给殷王妃请了安，他却没让他坐，让他继续站着，脸上还是一派温慈的模样。云溪，蓉儿那丫头已经被我罚去祠堂抄经书了，等她什么时候想明白了，再让她回来，你也莫气她了。以后有什么事还得多担待些。殷王妃坐在椅子上喝了半天茶，才温和的说道：“母妃，儿媳知道，毕竟她什么都没做，犯错的是她的丫鬟，儿媳不会计较的。”沈云溪心道：“方才你让我在外面站了那么久。”现在我自然也不会开口，让你免了蓉蓉的惩罚。他装作没听见殷王妃说的那句“将蓉蓉罚到祠堂去”的话，只是跟他闲话。昨天百官们送来的礼，母妃有一个玉雕青瓷花瓶，十分显眼。待会儿我让人抬来你这里，给你做摆设。我瞧昨儿这儿摆着的一个瓷器不见了，看着有些空。沈云溪瞅了一眼门口，见那里还有些没扫干净的瓷器渣，想必他走了之后，殷王妃居然发怒，将瓷器砸了，便一口一个要给他再送来一个，借此埋汰他。殷王妃好不容易罚他站了那么久，顺了一口气，又被他气着了。那些都是百官送来的礼，能不动就别动了。毕竟王府穷，家底也不殷实，将来那些东西都是要拿出去另送礼的。他噎了一下，忙喝了几口茶，顺了下气，脸色不好的说道：“没事，母妃尽管用就是了。一个瓷瓶算什么？云溪最近已经将府里的田产地铺以及账本看完了，我瞅着有些铺子还能盘活，过两天打算去集市瞧瞧，将那些不挣钱的生意取了，换些赚钱的生意来做。”沈云溪半点都没露出不悦的神色，依然笑脸相对，站在地上滔滔不绝地和他说话。哦，云溪还会做生意？府里的那些田产还尚可，毕竟大多数是良田，只要种下去作物，总能长起来。可那些铺子好些地段不是很好，只有地段好的能赚些钱。不是我说风凉话，这么些年了，王爷和世子想过很多办法，都没将那些铺子盘活。你如果真的想弄什么，最好先问问世子，省得到时候赔了让王爷不高兴。殷王妃以为沈云溪只是信口开河。他一个妇道人家，就算懂得些医术武功，也都是些上不了台面的东西，还会做生意。正经的真知女工、女婿、女界没学，这些歪门邪道的东西倒是层出不穷。母妃放心，云溪会先问过世子，再做决定。沈云溪笑着接道：“一百，来了帮手。”其实他一早就在盘算这事了。蓉蓉给他交了管家权后，他这段日子闲下来，就将那些田产和铺子都细细看过了，对照账本，把赔钱的和平账的铺子都标记了出来。他打算先亲自去看一圈，之后再看能做什么生意。至于那些田产，好田有好田的种法，赖田也有赖田的种法。殷王妃瞅着他如花的笑脸，有些维持不住脸上的瓷盒了，摆了摆手道：“总之这些事不是我们内院女子能操心的，想必王爷和世子会有打算。你将内院之事处理好也就罢了。”沈云溪面上一点都不显，笑着应道：“是，媳妇知道了。你去吧，我也乏了，要去躺一会儿。这两日总是觉得心悸不安，夜里睡不安稳。”殷王妃懒懒地说道：“要不要我给母妃把个脉开几副药？”“不用了，我已请王太医来看过了。”他说：“我这是在路上连日劳顿，气虚体乏之症，已经开了药方了。”殷王妃立即摇头拒绝，眼中嫌弃一闪而过。不过还是被沈云溪捕捉到了。那云溪告退了。他说完就离开了殷王妃的院子。方才他也只是客气一下，知道殷王妃肯定不屑让他给他诊脉看病，他根本就瞧不上他的医术，也可能他根本没病，只是托词而已。这一下站得太久，回去的时候腿就有些麻了。春儿小声嘟囔道：“世子妃，王妃今儿是让你立规矩了吧？”“嗯
，想必昨儿我将表小姐的事闹到她跟前，让她不得不训诫处罚表小姐，心里气恼吧？今儿给我点颜色瞧瞧。”沈云溪不在意的说道：“他是习武之人，若是以前，就算站几天几夜也没事。现在这个身体实在太弱了。原主在太师府时便受了诸多虐待，身子早就诸多亏虚。幸好他来了，现在还能补救。”世子妃，那以后怎么办啊？王妃会不会天天让你在外面站着？春儿一下子紧张起来，磕磕巴巴地问道：“应该不会，王妃重视名声，下人们都说她宽和慈善，这种法子只会用个三两次而已。若是天天这样，府里的下人们来来去去的看到，岂不要说她刻薄，专门惩这儿媳妇？”沈云溪摇了摇头说道：“那奴婢就放心了，否则天天站这么久，时间长了，腿脚会落下毛病。”几人一路说着话回到了院子，春儿忙将他按在椅子上，将他的脚拿起来：“你做什么？”沈云溪不解地问道：“世子妃。”你坐下，奴婢帮你按按腿。方才站了这么久，春儿说着就要在他的腿上按摩起来。吃，不用，哪里就那么娇贵了？我若是跟其他小姐夫人们一样的身体，怎么能杀得了刺客？他一把将他拉起来，真是前世今生都不习惯别人将他当个巨婴一样的服侍他。木香端了一盘糕点进来，又给他热了奶茶。他知道他一完事回来还要吃些茶水点心，便每天掐着时间给他做好。隔了一会儿，房妈妈也来了。沈云溪笑着道：“妈妈怎么来了？”快坐吧，百花会之后，他就让房妈妈还回云筝院子里去了。毕竟他是那儿的管事妈妈，能过来帮他这么些天，他已经很感谢了。世子妃，老奴回去跟世子禀明，想过来你的院子里当差，不知世子妃可需要？房妈妈犹豫了一会儿，开门见山的说道：“你想来我院子当差，我自然没意见。你瞧我这这几个丫鬟，除了桃枝都是新来的，春儿又性子懦弱，根本管束不了他们几个。你要是过来我这儿以后，这些丫鬟们就不用我再操心了。”沈云溪听说他想来他的院子当差，正是求之不得。他这就缺个管事妈妈来约束调教这几个丫鬟了。他们平日里做事虽然妥帖，不过像个无头苍蝇。几个丫鬟里没一个能担当管理者，陶之倒是跃跃欲试，却根本没那个能力。房妈妈是府里的老人，又是云筝那儿当差的，来他这里他就不用操心院子里的事了，尽可交给他。不过他犹豫了一下，又道：“房妈妈，你来我这里，我求之不得。只是世子那边可还有人接手你的差事？”就算云峥答应了，他也不想夺人之美。他的院子更重要，没有房妈妈，不知谁还能胜任他的差事。世子妃放心，前些日子梁妈妈不是回来了吗？反正他现在筋骨还健壮，让他管世子院子里的事便可。房妈妈是先跟梁妈妈商量后，才决定过来沈云溪院子的。由梁妈妈管世子的院子更妥帖。那就行了，那你就过来吧。以后我屋子里的事儿还要妈妈多上心些。这几个丫鬟做事没什么问题，可规矩方面还得再学一学。沈云溪当即就将这事儿应了下来。原本他还想着物色一个管事妈妈调到他院子里来，这一下不用了。房妈妈这些天在他这儿当差也是顺风顺水，由衷敬服他的为人处事，也看出他院子里没个领头的人，总体安排事情管束丫鬟，这才跟云峥主动请缨，要求来他这里当差。而且经过百花宴之后，他和梁妈妈私下里说了些梯级话，也知道自己主子对沈云溪心里宝贝的很，自然要好好扶持他，让他在府里站稳脚跟。老奴给世子妃行礼了。房妈妈笑着站起来跪了下去，正是给沈云溪行大礼。算是认了新主子，房妈妈快起来吧，待会儿我让芍药和半夏去跟你收拾东西。至于屋子，你自己瞧着哪间合意便住哪间吧。沈云溪亲自将他扶起来，这样一来，他身边总算有了个得力的帮手了，以后对王府的事情也便于随时了解。对了，还有件事，老奴差点忘了告诉世子妃了。房妈妈站起来后，拍了拍头，说道：“什么事？”沈云溪以为他已经打听到了景小将军府的事。世子妃，稍等。房妈妈说完就出去了。过了一阵。带着两个婆子，抬着一个箱子进来了。这是什么？沈云溪站起来问道。世子妃，这些是百花宴之后几个氏族小姐和夫人们送您的东西，您快过来瞧瞧。房妈妈说着，让人打开了箱子。1 0 1贵重礼品。沈云溪纳闷了，瞅着房妈妈问道：“谁给我送东西了？怎么我一点消息都没得到？是今儿早上才送来的。这里边谁送了什么都有礼单。”房妈妈将一份单子递给他。礼尚往来自古就是一门学问。这个时代的送礼现象更加精细化，百花宴上百官送的礼品就堆了王府的一个小库房，将来百官家有个红白喜事升官发财的，王府也是要回礼的。还有京城往来的一些士族官员，每年光送礼都不知道要送出去多少，而且针对不同的人家、不同的事件送的礼也不同，这是个不小的工程。沈云溪看了一眼礼单，竟是景小夫人和陈柱国夫人、陈慧姐妹、长史夫人、崔心如姐妹三人，还有几个官员夫人送来的。景小夫人和陈慧姐妹、崔心如姐妹送的礼尤其贵重，陈慧还写了封短信给她，上面写道：“今闻世子妃爱才
，这可正合小女子的意，不用费心思打听你喜欢什么。特送上一对富贵缠臂金以表谢意，即可出席宴席，带着金光闪闪以示富贵，又可穷时卖了换吃的，请笑纳。噗，这丫头真是。沈云溪打开盒子，一抹金光顿时泄了出来，果然是金光闪闪。他拿出那对缠臂金，精雕细工，分量不轻，足足有十二圈。世子妃，这可真是一幅重礼。这对缠臂金都够普通百姓家过五年的了。房妈妈不禁咋舌，感叹住国大小姐的富有和大方。他们送来东西时怎么说的？沈云溪一边翻看一边问。几位小姐和景小夫人拆下人送来时，特意说是为了感谢世子妃给他们诊脉，又连吃带拿的叨扰许久，过意不去，所以特意送上薄礼一份，表示谢意。其他夫人们就单单是结交的意思了。世子说这些都是送给世子妃的，就让人都装箱子里抬过来了。房妈妈按照礼单上的东西一一对照，一边回答他的问话。这里也确实贵重了些。倒让我不知该怎么回礼了。沈云溪将那些礼品都翻看了一遍。景小夫人送的是一套翡翠玉石的头面，价值不菲；崔新瑶送的是纯金的凤钗，看起来倒像宫中赏赐出来的东西。其他夫人们送的倒是不轻不重，刚好符合自己的身份，他一一记在心里。其中，祝国家的二小姐陈莲和长史家的三小姐崔新月都是庶出，想来不如嫡出富有，送的礼稍微轻些，不过应当也是他们能拿出的最贵重的东西了。世子妃若要回礼。还是找个合适的时候再回过去吧。其实回不回都行，他们送礼也因为您的身份。如果回来回去的，倒没个完了。房妈妈其实不介意他再回礼给他们，就算他没有给那几位小姐和景小夫人开方子，他们也会找个由头给他送礼。嗯，那这事您就帮我看着办吧。我倒是没想到知府小姐温念之和参军钱夫人也送礼了。沈云溪看着李丹最后的两个名字，摇了摇头说道：“温小姐在漠北素有才名和美名，有一年百花会上联诗作对，她拔得了头筹。”至此就传开了，只是他身份高，性子也清高，不怎么和人往来罢了。房妈妈迅速回忆出这位小姐的一些事，都说给沈云溪听。至于钱夫人，钱小姐拎不清，钱夫人可精明着呢。她回去后想一想，就知道宴席上您是救了钱小姐，否则她被毁了容，这一生岂不是完了？因此她送这里不亏。房妈妈心里门清，将钱夫人的用意也说了出来。呵呵，但愿他们能想明白吧。沈云溪看了一遍，将箱子合上。自从嫁来英王府。可算有点值钱的，能拿得出手的压箱底东西了。春儿，将这些东西都抬到隔壁厢房锁起来，这是我自个儿的东西，我要自己存着。他冲一旁的春儿招了招手，吩咐道：“是，世子妃。”春儿忙高兴地应了一句，让人将箱子抬进隔壁厢房里了。他打小跟着沈云溪在太师府受欺负，能解决温饱就不错了，哪里见过这么贵重的东西，生怕别人看了眼红来抢似的。你瞧他那小家子气样。沈云溪忍不住笑了一声，跟房妈妈说道。世子妃这次在百花宴上收服了不少世家夫人和小姐们，以后和他们往来结交，慢慢就站稳脚跟了。房妈妈松了口气，说道：“她也没想到那几位小姐们会送这么贵重的礼物，定是她在百花宴上的表现得了众人的心，又给他们诊脉，又拿东西，大气不失体统，这才让他们回了更重的礼。呵呵，对了，景小夫人家的是怎么样了？”想到景小夫人，她又有些不放心，不禁问道：“老奴已经派人去打听了，收集到了一些消息。”房妈妈犹豫了一会儿。便将探听来的消息说了。你说，景小夫人在家竟不涨价，是二房涨价？沈云溪才听他说了几句，就截住他的话问道：“是因为景小夫人是从京城嫁来的，景小将军的母亲景夫人不放心他，便让二房涨价。而景小将军收的那两个小妾，本就是风尘女子，污糟手段繁多，他们二人联手，经常将景小夫人气得暗自伤神。其实她也不是柔弱之人，只是在漠北孤身一人，娘家无一人在此，没人给她撑腰。景小将军又不大问内院之事。”所以孤立无援，还有那两个小妾背后，其实是二房夫人在挑唆，有她给那两个上不得台面的东西撑腰，景小夫人更斗不过他们，这才被他们做了手脚，她的饮食也被他们把控着。本来房妈妈打算再等几天打听清楚了再回禀她，不过她既然问了她，也就支支吾吾的说了，怪不得她会如此憔悴了。看来我猜的没错，那两个小妾中有一人应当懂得些奇皇之术，大多风尘女子都有这方面的经验，否则自己容易得病。沈云溪对这个时代还是了解的。若那两个女子是风尘女子，那景小夫人的病就来得蹊跷了。102闲话家常，房妈妈又说了些景家内院的事。沈云溪听得直摇头，景夫人真是糊涂，她怎么能让二房管家？而且景家没有分家吗？大房和二房住在一起。景夫人年轻时跟着景将军镇守边关，连年征战，身子不大好，常年称病在家，根本无力管理府中事务，便将管家全给了二房夫人。二房是庶出，和他们又不是一条心。景小夫人过门后。他生怕他将管家全夺了去，便挑唆那两个小妾生事，让他不得安宁，根本没法操心家务。房妈妈打听到的这些消息，其实。
其实也只是听人说了一嘴，不确定是真是假。不过既然能流传出来，应当八九不离十。再说，告诉沈云溪，他也有他的判断，他不是没主见的人。那景夫人不知道这些事，景小将军也不管。沈云溪挑了挑眉说道：“景夫人常年养病，几乎不外出，这次百花宴她都没来，只打发景小夫人来了。她也许真的不知道，也未可知。这是房妈妈不知道，只能暗自猜测。那景将军现在在京城任职，谁跟着他？”景夫人既然在漠北，她身边就没人伺候。沈云溪有些头大，这景家的内院之事还真是复杂。不过很快，他又叹了口气：“哎，这个时代除了百姓家人口简单，能活着就行。大家士族哪家不是人口众多，妯娌婆媳小姑子的，哪家都不简单。”景夫人常年卧病在床，根本无法长途跋涉，跟着景将军的是个得宠的妾室，在景家很有些地位。怪不得，就是景将军宠爱妾室，走哪儿都带着她。景小将军的那两个小妾才有样学样。也想学那位老姨娘，沈云溪总算找到了症结所在。他就说：“景家的妾室怎么那么厉害？原来是有个牛逼的老妾在那儿呢。”世子妃说的还真是。景夫人年轻时就经常留守在家，一般跟着景将军去任上的都是那位老姨娘。房妈妈惊讶于他的目光毒辣，居然从这些打听来的看似没用的消息中就能推测出事情的结果，这倒跟世子经常在院子里说兵法有些相似。让你派去的人不用再打听了，回来吧。大概事情我已经明白了。过两天，等我忙完，给他下个帖子，让他来再瞧瞧他的卖相再说。沈云溪心里有些说不出的愤怒，大概因为景小夫人的遭遇和自己有异曲同工之处，能够感同身受他那种无奈与凄苦，却又没法向旁人道。房妈妈见他问完了事情，便站起来说道：“世子妃，老奴先去收拾东西了。”“嗯，去吧，让芍药和半夏跟着你去。”沈云溪将那两个丫鬟叫过来，吩咐了一声，二人跟着房妈妈去了。中午吃饭的时候，云峥回来了，他的面色有些阴沉。世子，这是怎么了？整个漠北，你是老大，谁还敢给你气说不成？沈云溪撇了撇嘴，他要是把坏情绪带到他这儿来，他可不会帮他消化。没有，听说上午王妃让你罚站了。云峥一边说，一边用下巴指了指一旁的川让他给他打水净手。哦，这是啊，没事儿，站一会儿又站不死人。沈云溪吩咐木香和银香去端饭，他这段时间不怎么在厨房要订立的饭菜了，一般都在自己的小厨房做，每天要膳补汤的，想好好养养这个身体。太差劲了，不过他每天从厨房拿了食材，都算成钱了。自己买了食材自己做，别人自然说不了什么。他也给厨房加了条新规定：谁想加餐，谁得自己掏银子，只要给钱，别人也随时可以让厨房给他们开小灶。云峥进手后坐下来吃饭，见他这段时间长高了不少，身子也丰腴了些，容颜更加精致，明眸善睐的，这么看着颇有些秀色可餐。过两日我要出去一趟，你想不想跟我去？他这段时间都被沈云溪养刁了。而且他也不似别的女子，整天将他困在内院，恐怕他早就烦了。沈云溪眼神一亮，一抹笑意绽开，娇声问：“去哪儿？今年的租子都收上来了，就等朝廷派人来验收，并将粮食运送到国库。我打算出去看看王府的那些田产。温子辰从大梁带回来一些种子，瞧瞧漠北能不能种的活。”云峥拿起筷子，一边吃一边和他闲话起来：“那我也去吧，去几天？两三天吧。那还好，若是去的时间长了。”就让表小姐先代管府里事务吧，去这么几天，就让房妈妈和其他几个管事妈妈处理就行。沈云溪这段时间已经将几个管事妈妈训练出来了，无论他们是不是忠心自己，只要各司其职，将自己管理的事处理好，就不会出纰漏。我让吴管家看这些内院的事，你几天不在也没事。云峥自和他住在一起后，又有了那些亲密私魔，便对他的感觉不大一样了，很是让着他了。除去他是沈太师府嫡女，是朝廷那边的人不谈，最近对他还挺不错的。对了。上次那些刺客是朝廷派来的吗？王府在朝廷的严密监视下，你就没想想将那些真正的奸细铲除？沈云溪也和他闲话起来，想起上次的刺客，他杀了刺客的事，沈太师不知为什么没有质问，难道是他处理的？我已经让莫言和莫青再查了，这次我出去就是方便他们行事露出马脚。等我们回来，应该能找出几个来。云峥最近其实一直在布置这事，百花宴之后，沈太师来信训斥沈云溪，让他更加觉得事态严重。必须将朝廷派来监视漠北的暗卫都找出来铲除，否则王府没有一点隐秘性，那还了得？好吧，是我多虑了。沈云溪不再说什么，安静的吃起饭来。吃完饭，云峥又叫了莫烟来。莫烟抱着一个匣子，一脸不悦的递给了春儿。莫烟侍卫，这是什么？春儿开口问他，他摆了摆手就走了。沈云溪不禁气笑了，瞅瞅你这侍卫的谱，倒比你还大。哪天我要将他揍得服服帖帖才成？你要能让莫烟服气了，以后他。便会为你出生入死了，云峥无所谓的说了一句，之后让他打开匣子。103十子妃又被罚站了。沈云溪撇了撇嘴，气道：“
，你等着，总有一天打服他。”云峥阴沉的脸色总算缓和了不少，嘴角都翘了起来，对他这样一会儿娇嗔一会儿霸气的样子也是无可奈何。沈云溪打开匣子，就见上面是两个账本，下面半匣子纸。他好奇拿出来瞅了几眼，不禁瞪大了眼睛：“这些是你的私产？”他几乎立即就断定，这些都是云峥自己的私有财产，因为里面的那些纸张全是各种田产地铺的气质。粗略看了一眼，大多是京城繁华地段的一些商铺，还有良田。这些都是我这些年派人在京城置办的，算是私产，你都收着吧。这些产业都是赚钱的，积攒下来也不少了。云峥俊脸上有一丝可疑的红，淡淡的说道：“那这些给我做什么？你自己收着就行了呗。”沈云溪眼睛紧紧粘在匣子上，好半天才不情愿的嘟囔了一句。只是葱白的手指，却紧紧抓着匣子，生怕被抢了似的。我们都住一起了，这些东西理你收着。秋燕之后就剩下最后一个大节日年纪了，到时候我们也会回京城去，那时你再去看看那些铺子和田地。”云峥有些傲娇的说道。他一直说王府穷，这下总知道他也是有财产的了吧？真的吗？这些都给我保管吗？你可不许反悔！沈云溪终究没挡得住自己爱财的欲望，一把将匣子紧紧抱在怀里。云峥忍不住哼笑出声，没想到世子妃是个财迷，这般爱财，当初怎么肯嫁来这里？他只是随口说了一句话，话一出口就知道说错了，立即闭嘴看向他。果然，沈云溪已经冷下了脸，似笑非笑的瞧着他。怎么，我嫁不嫁来这里能有我啊？本来定的是沈家二小姐嫁过来，二小姐嫌这儿穷，这才让我嫁来的。你明知道这事的来龙去脉，还任由府里的人欺负我。哼，他又想起刚来时的情形了，原主刚嫁过来的时候，怎一个惨字了得？云峥小声咳嗽了一声，不怎么自在的说道：“只要你摆正自己的立场，以后我会补偿你的。”呵呵，要你补偿？沈云溪嘟囔了一句，一摔帘子进里边去了。他本来还想跟进去，却知道触了他的眉头，只好在外面站了半晌，又去书房了。蓉蓉一连在祠堂抄了三天经书。头一天，沈云溪给英王妃请安的时候，被他故意推辞，罚站了一个多时辰。第二天去请安的时候，英王妃又借口染了风寒，一夜没睡，好不容易睡着了。沈云溪又站在秋风里等了一个时辰。第三天，沈云溪想着赶在他用早膳的时候去给他请安，总不会再有什么推辞了吧？就他这点内院夫人小打小闹的伎俩，他还瞧不上眼，因此也就没怎么在意，站一站全当减肥塑形了。他让众管事妈妈迅速回完事情，就赶着去了英王妃院子。不想魏妈妈出来又笑着道：“世子妃真是太对不住了，王妃昨儿个听说静安寺云游的端静师太回来了，今儿个早早的就起来，让厨房给他做了碗银耳汤。”喝完就请了师太过来，如今正在论产，劳烦您再等一等吧。沈云溪心里一下子愤怒起来，只不过让蓉蓉抄了三天经书而已，这事也不让他好过，让他陪着站三天的意思吗？只是他面上一点都没显现出来，笑着问道：“这位端静师太可是二夫人家的小姐云敏跟着游学的那位？”他突然想起来，老太妃和二夫人回府时好像听过这个名字，便随口问了一句：“正是那位师太，他前儿刚回来。”王妃知道后，立即就派人去寺里约了他，刚好今儿师太有空，一大早就来了。魏妈妈脸上有些不自在，却还是按照王妃的吩咐说道：“哦，那二夫人家的云敏小姐也回来了。”沈云溪想到二夫人对自己女儿上天入地的夸奖，不由问道：“是的，云敏小姐在寺里待了两天，今儿才回来，想必下午最迟明天就能见到她了。”魏妈妈还以为沈云溪今天要发怒，可没想到她居然没事人似的，还跟她唠闲话，真是不知道那些下人们怎么会说她蛮横跋扈。好的，魏妈妈进去服侍王妃吧，我在外面等着。沈云溪说完，就带着春儿和连翘出去了。魏妈妈松了口气，紧张的心情也放松下来。她觉得这世子妃也没什么，在王妃这里还不是任由她捏扁搓圆。她摇着头进去了。沈云溪带着春儿和连翘出了屋子，回头看了一眼，冷笑了一声：“世子妃，这也太过分了！这几天每天过来请安，都让您在这里站一个多时辰。要不奴婢去禀报世子吧。”春儿嘟嘟囔囔的说着，却又无可奈何。在他看来，沈云溪被殷王妃压着一头，根本不可能在他面前怎么样，只能求助世子了。不用你禀报，今天让他自己请我进去。沈云溪说着，就带着二人出了英王妃的院子，站在路边的一棵大树下。这条路是通往前院和各主子院子的必经之路。路上下人们来来往往，见沈云溪一脸哀愁，身姿笔直的站着，纷纷侧目。不过一盏茶的功夫，整个府里几乎传遍了，说沈云溪去给王妃请安，王妃无故让他在风口罚站呢。云峥和温子辰在书房里正商量给朝廷上交粮食的事，莫烟突然匆匆进来，将这件事禀报给了他。你说什么？世子妃今儿又被罚站了？他的脸色有些难看，不悦地问道。属下也是听外院的武管家说的，说世子妃站在王妃院子外面的一棵大树下，往来的下人们经过都看见了。噗
，世子妃真是半点亏都不肯吃啊！这种法子也能想得出来？温子辰不等他说完，就忍不住笑出声来，目光闪烁的说道：“温大人，你这是什么意思？啊？这很明显是王妃让世子妃站在那儿的，很多下人都看见了。”莫烟是个直性子，哪里懂得这些弯弯绕，愣愣的问道：“ 104亲自把他请进去了。”温子辰瞅了他一眼，一脸的嫌弃。世子妃是故意站在那大树底下，让全府的人看见的，你就别瞎操心了。你那脑子不够用。莫烟一脸憋屈，但温子辰是云峥坐下第一谋士，他说的话肯定是有道理的。他扭头看向云峥，他现在还站着吗？云峥有些哭笑不得，也不怕下人们笑话他。刚听莫烟说又被罚站，还很不满，觉得英王妃做事过了。听了温子辰的话，仔细一想，也觉得他一定是故意的了。莫烟见他也不慌不忙的，挠了挠头，迟疑的道：“应该是吧。”温子辰摇了摇头，似乎叹息他孺子不可教。是什么？他现在恐怕早被王妃请进去了。不信你去瞧瞧。莫烟被嫌弃了几次，顿时有些不服气，便梗着脖子说道：“那属下就去看看。”说完，不等云峥再吩咐什么，就出去了。温子辰好整以待，等着他回来。不一会儿，莫烟就去而复返，一脸丧气，没了方才的气势。怎么样，世子妃还在那站着吗？她确实不再在那儿了。属下听下人们说，魏妈妈亲自出来将她请进去的。莫烟这下对温子辰服服帖帖的了，果然是他脑子不够用，看不透内院这些事情。世子要不要去看看？王妃怎么就和世子妃对上了？温子辰见云峥一脸沉思，不禁问了一句。世子妃将百花宴上的事闹到王妃跟前了，王妃法表小姐去祠堂抄经书，想来是因为这个。云峥心里门清，虽对他的做法不赞同，却又觉得因王妃那样道貌岸然、最看重自己宽和慈善名声的人，还就得他这么没皮没脸豁出去的法子才能治得了。世子妃真是个人才，你和郡主多年都对王妃无可奈何，任由她在府里作威作福，和表小姐把持着王府。她来了才多久，就和她对上了，还屡战屡胜。表小姐和王妃联手都不是她的对手。我瞧着也就得她那般能屈能伸的性子才能不吃亏。像你和郡主都太过刚硬，又不屑内院那些争斗手段，所以才吃了这么多年亏。温子辰倒是对沈云熙起了兴趣，没想到他真能拉下脸皮，当着那么多下人的面站在那里。这若是换了别人，就算能想到这样的法子。恐怕也不好意思真的实施。他的确是个能屈能伸的，否则也不会在太师府藏住这么多年。到现在我都没弄清他以前到底是不是装的。虽然他说了一堆足以让人相信的理由，可我总觉得他还有事瞒着。云峥脑海里浮现出他大喇喇不管不顾站在大树底下，一副你奈我何的样子，面色不禁温软下来。温大人，你说的属下还是不太明白，请您明示。莫烟站在一旁抓耳挠腮，他还是看不明白为什么沈云溪那么不要脸的站在大树下，殷王妃居然还能将他请进去。想干脆躲出去又不甘心，好想知道原因啊！温子辰冷哼了一声，说道：“这么简单的道理你都想不明白，这么多年怎么长这么大个的，饭都白吃了。”王妃显然是故意让世子妃在那罚站，给她立规矩。可世子妃拉下颜面，站在下人们能看到的地方，这么大的事肯定会传遍府里。王妃是什么人？素来贤明远扬，在府里的名声也是宽和慈善的。她若真的让世子妃再占一半个时辰，下人们岂不要悄悄议论她刻薄儿媳妇？她怎么可能落这么个把柄？听他说完，莫烟才恍然大悟，原来他打的是这样的主意。知道王妃不可能轻易落个刻薄之名，才故意大张旗鼓的站着让别人瞧。世子妃她真是，真是，她怎么那么不要脸？莫烟向来不会说话，也不会表达意思，直愣愣的就将那三个字说出口了。云峥瞥了他一眼，低声喝道：“你出去吧，不会说话就少说点。”莫烟想一掌把自己拍晕，他不是这个意思，他的意思是，他愣了半天，终于出去了。世子妃战斗力这么强，如果加入咱们的阵营就好了。温子辰忍不住嘟囔了一句：“是，你说什么瞎话？他是本世子明媒正娶拜了堂的世子妃，还能向着谁？”云峥忍不住冷嗤了一声，心里莫名有些自豪感。温子辰却觉得他这话说的有些牵强，人家根本就不需要富贵妻荣，能力强的一批。沈云溪刚在大树下面站了一盏茶功夫，就被魏妈妈出来请进去了。他一进屋，就见殷王妃坐在上首，脸色不怎么好看。沉闷的喝着茶，却不见那位师太。他装作什么都不知道，笑着说：“母妃不是请了端静师太来参禅吗？这么就完了吗？我早上吃的多了些，撑得浑身不自在。刚好在树下吹吹风消消食，倒是没想到母妃这么快叫我进来。”因王妃喉咙里一梗，差点连茶都咽不下去了。他勉强忍住了朝他翻白眼的冲动，心中腹诽：“我再不叫你进来，让你站在那当口，给来往的下人瞅见败坏我名声吗？”他盯着沈云溪看了半天，也看不出来他到底是存心站在那大树下，想让他得个刻薄的名声，还是真的只是去消食。最终，他只是叹了口气道：“端静师太正在打坐，我趁着这个时间出来一趟，待会儿还要进去。”
。沈云溪已经给他请了安，顺势站起来道：“那云溪就不打扰母妃了，我灶上烤了些鸡翅和鸡腿，待会儿让木香给您送来一盘尝尝。”他这么一说，殷王妃更没法确认他方才到底是不是故意站在树下让人看见想坏他的名声。他这样油盐不进的，似乎没什么弱点，脸皮子又厚，真是气死人的无可奈何。好，你去吧，二房的余敏回来了。有时间你就去瞧瞧，看他那有没有什么短缺的，帮他置办一下。殷王妃拿他没办法，只好放他走人。沈云溪应下来，就带着两个丫鬟大摇大摆的走了。殷王妃瞧着他的背影，气得咬牙。魏妈妈站在一边叹气道：“王妃莫动气，奴婢瞧着他不可能有那么精明的头脑，故意站在树下让来往的下人瞧见。如今他长着家，难道就不怕丢人？”一百零五，让他当背锅侠。殷王妃细细想了半天，也觉得沈云溪大概瞎猫碰死耗子，刚好就站在了那儿。并不是故意的。无论如何，你派人给我盯着些他，别让他闯出什么乱子来。他放下心来，扭头吩咐魏妈妈：“是王妃，老奴觉得荣小姐将管家全交给他，交的太早了，这才让他在百花宴出了风头。若是等百花宴之后再给他，秋宴那么大的节日，他不一定能承办得下来。”魏妈妈犹豫了一下，还是说道：“嗯，我也说过他了。本以为我们出去这些日子，他早就受不了冷待死了，却不想他竟好端端的活着。蓉儿，这是……”确实操之过急了，殷王妃此时就算后悔也没用了。管家权已经交给了沈云溪，他又这么诡计多端、强势厉害，一时之间他竟也想不到对付他的法子。不如趁着秋宴来临之际，找个由头说他管家不利，将管家权再回来吧。这次表小姐若力不从心，你也可以在后面帮衬着他些。魏妈妈是他的心腹，和他说话也就不藏着掖着了。你瞧他那样子，现在再要回管家权，谈何容易？先看看秋宴的事吧。他之前的性子可不是这样的。我们不在的时候，也不知发生了什么事。蓉儿不是说已经给太师府去信了吗？看他们怎么回复吧。殷王妃也觉得蓉蓉将管家权交给沈云溪是失策了。王府再穷也瘦死的骆驼比马大，而且有好些良田产出高，铺子也赚钱，一年下来怎么也有盈余。幸亏王妃一直将那些产出高的良田和赚钱的铺子弃置收在手中，就算世子妃管家，她手上的也都是些赔钱的铺子和贫瘠之田。王妃倒是趁机可以将这个甩给他。谅他也不可能让那些铺子起死回生，至于田地，更不可能种出什么粮食了。魏妈妈想到王府的贫穷，又觉得这个时候将管家权交给沈云溪也不是半点用都没有。嗯，就是因为这个，我才没有太过责怪蓉儿。就算他不给他，等我回来也要让他将管家权交给世子妃，府里也没什么东西了，就将这个烂摊子交给他，到时候他赔的更多，这败家的名声也就甩给他背就是了。殷王妃回府后，听蓉蓉说已经将管家权交给了沈云溪，也并没有动怒，就是因为这个原因。蓉蓉管家和他管家一样，这些年哪些生意是赚钱的，哪些生意是赔钱的，哪里的田产出高，他都摸得一清二楚。那些产业的气质也都在他手里，他是绝对不可能将这些再吐出去交还给他们的。云庆去了边关，云峥也不再管理那院事务。这些年他已经将账本都做平了，到时候等沈云溪察觉时，他和蓉蓉早就抽身，还可以说是他管家不利，经营不善，田地产出不高，就让他背了这败家的罪名。魏妈妈转念一想，就明白了殷王妃的用意。顿时不再说话，心领神会的点头微笑。沈云溪离开殷王妃院子，走到半路上就碰到了莫烟。他站下也不说话，就是时不时的打量他，一副若有所思的表情。莫烟侍卫，你是有什么事要禀报世子妃吗？春儿见他只是盯着沈云溪看，不禁上前一步挡住了他的视线，问道。莫烟顿时惊觉自己失礼了，忙向他行礼：“世子妃，世子请您去书房。”哦，你今儿居然来请我了？太阳从西边出来了吗？你不是说书房种地，一般人不能进去吗？沈云溪翻了个白眼，冷嘲热讽地说道：“他可不是个大方的人，对于曾经对他出言不逊过的人，定要锱铢必较，以牙还牙。”莫言没想到他这么记仇，那都过去多久的事了？那会儿他和世子不是还没住在一起，整天剑拔弩张的吗？属下错了，求世子妃饶恕。您快过去吧，世子有事相商。他倒是个爽快之人，知道自己之前做的过分了，马上就开口道歉。尤其将刺客引到他院子那次，后来世子也觉得过分了。如果不是他会武功，那天晚上也许就一命呜呼了。沈云溪瞅了他一眼，没再毒舌他，带着两个丫鬟去了云峥的书房。进去后，温子辰也在，他笑呵呵地站起来跟他行礼：“见过世子妃，我是世子的谋士温子辰。”沈云溪看了他一眼，见他穿着一身如山，身量高挑，俊秀文雅，有点风雅之势的意思。温大人你好，早就听说过先生了。他点了点头，也回了个礼。对于云峥身边的人，他也从房妈妈嘴里了解过一些，知道这人是云峥身边第一谋臣，是他的得力助手。好歹他和云峥现在暂时休战，是一条船上绑着的蚂蚱，他身边的人他也该客气些。沈云溪看向书桌旁坐着的云峥
，挑了挑眉问道：“世子叫我来做什么？”云峥见他一副随时准备战斗的戒备模样，不知怎么就觉得有些好笑，指了指他身边的椅子道：“你坐一坐。”沈云溪大大方方的坐了下来，再次看着他，等他说话。如今已是深秋季节，不过我看你开垦的那两块药田的药草怎么长得那么好？按理说，这个时候基本上没什么农作物能成活了。药材也一样吧。温子辰听说沈云溪种了两块药田，便去看了看，回来就跟云峥说起这事来了。他这才将他叫来询问：“你不会不认识那些药草吧？那些都是比较耐寒的药草，在低温下成活率也高。不过，你没瞅见我挑的那两块药田都是三面靠墙遮风挡雨，能提高温度的吗？”沈云溪当初在府里转了好几圈，才确定在那个地方开垦出两块药田来。现在还没到寒冬季节，若是到了，他会叫匠人来搭建个棚子，在上面凿开一些小洞来透光。虽然比不上温室，却也足够他种的那些药草成活了。温子辰一下子来了兴趣，插进话来问道：“世子妃怎么选定那两块药田呢？以后天气冷了，还有什么提高温度的措施吗？” 106准备出行。他知道沈云溪既然选了那么两块药田，肯定有他的用意。而且他去看的时候，发现那些药草长得是真的好。他的那两个叫药名的丫鬟，整天守着，生怕别人去偷似的。沈云溪心道谋士，果然比一般人嗅觉灵敏。居然能猜出他后续还会采取措施。那两块药田是府里光照最充足又最避风的地方，所以也是最抗寒的地方。加上我种的药材也大多耐寒，所以一直到数九天之前都能成活。不过进了数九天就不成了。顿了顿，他又道：“到时我会在两块药田上面搭建一个简易的避风棚，在上面留一些小孔收集光照，再在里面生点火，增加温度。生火，这样不成吧？生了火温度会突然升高，等灭了后温度又会急速下降。”这样一冷一热，那些药草能成活。云峥听了他的话，皱起了眉头，觉得这样的法子不太可行。像王府的花房，到了冬天需要一天十二个时辰派人不间断生火，以维持房内的温度，耗费极大。整个漠北也只有这儿有一间不怎么大的，刚好能摆放那些娇贵的盆花。碳在这个时代十分金贵，一般百姓人家可能一辈子都用不起，冬天全靠烧柴火取暖。王府的碳都是金城波来的，不过就是云峥私下里购买了。也不可能给沈云溪的两块药田弄成像花房那样的，这你就别管了，到时候就知道了。我会让棚子里的温度一直保持恒温。沈云溪心到温室园里，跟他们解释起来很麻烦，而且他们再问个没完没了或者怀疑什么，对他又很不利，便随便应付了一句。温子辰有些好奇，可他又偏偏不说，只能掰着手指头数日子，盼着三九天到来了，看他到时候怎么办。我和子辰已经规划好了路线，三天后出发，你回去准备准备吧。还有，若是可以。再做些治疗风寒的药丸吧。今年军营里没有大规模的感染风寒，都归功于你做的那药丸。云峥叫他来，其实主要就是想让他再帮忙做一些。为了避免士兵们大规模感染，军医将那些药丸当做预防药用了。只要发现可能会得风寒的士兵，就得吃两天。今年军营里得病的人不多，减少了三分之一。其实这些士兵们每天操练，本身体质过硬，就算感染了风寒，也不过十天八天就挨过去了。可这样对操练和士气有影响。自他将那批药丸送去之后，士兵们生病的少，每天操练的也勤快。这样，万一边关有人进犯，打仗效率不知能提高多少倍。沈云溪眉头微蹙，犹豫了一会儿，说道：“如果你肯掏钱，我倒是可以做些增强体质的药丸，这样的很适合军中使用。兵将们身体素质上去了，也不容易传染风寒。钱不是问题，只要世子妃能做出来，我照单全收。”云峥暗自腹诽：“私产都交给你了，还要钱？不过对兵将们有用的东西，就算他要的再多，他也肯定得全买。”好嘞，那我这几天就赶着做出一批药丸来。我接管家权时发现库房里有些药材都要用不成了。其实治疗风寒用的几味药材都不是名贵药材，府里也有很多。我能不能把那些多余的都制成药丸去卖？因王妃回来之前，她在王府门口摆摊卖药，好些百姓都知道了，纷纷来买。给百姓卖药，她只是象征性的收了些钱，跟给那些官家、小姐夫人们卖的没法比。将王府那些药材都拿来制成药丸，既减少损失，又能卖钱，给百姓卖的便宜些，也算造福民众了。云峥听完，没有犹豫的点了点头。如今既然是你管家，那些东西自然归你处置，我也不会白拿。我拿了多少药材，按市价第一点补上银子，直接入公账便是了。沈云溪想了想，觉得还是别占府里那点便宜，省得殷王妃和荣荣知道了，说他贪墨公账。随你吧，你看着办就好。云峥现在对他管家是完全放心，比他和云清都管得好，比荣荣就更不用说了。他也不去插手这事，由他自己发挥。那世子还有什么事吗？没有，我就先走了。沈云溪见他一副甩手掌柜的样撇了撇嘴，说道：“嗯，你去吧。”云峥点了点头。沈云溪又离开了书房。春儿和连翘两个丫鬟在外面等着他。他一出来，春儿就低眉顺眼地问道：“世子妃，世子叫你干嘛？”
，他生怕好不容易云峥对他好了点，又出什么事。没什么，让我再帮忙做些药丸。你们这几天又有的忙了。沈云溪快步往院子里走，春儿听了他的话，才松了口气。一回去，他就将房妈妈叫来说了三天后要出府一趟的事。房妈妈，我不在的时候，院子里的事就交给你了。我走的时候，带着春儿和东乡，你们留守吧。房妈妈答道：“世子妃放心去吧，老奴会看顾好院子。”沈云溪点了点头，他来了他的院子里当差，他一下子就轻松了不少，连几个丫鬟都不用他管了。之后，他将芍药和半夏叫来，吩咐道：“你们两个也跟着我这么久了，之前那治疗风寒的药丸是怎么制作的？你们应当都会了。你们俩现在跟我去趟库房，将能做这药丸的药材都拿回来，再赶着做出来一批。”二人答应了一声，沈云溪当即就带着他们去库房清理出来一批药材，搬回了院子。之后，他又细细写了个药方，让芍药和半夏。先去做一小部分药丸出来，等他和云峥出去巡视完了回来，再大量制作。芍药一一答应下来，又问道：“世子妃，这新药方是治什么病的？是增强体质的药丸，吃了后不容易生病，你们也可以吃。”沈云溪又看了一遍里面的药材分量，确定无误才递给他：“你出府如果有百姓来买治疗风寒的药丸怎么办？”隔了一会儿，半夏又小声问道：“自殷王爷和殷王妃回来后，摊子就撤了，百姓们一时没地方去买药了，每天都有人站在王府门口打听。”我差点忘了这事，春儿，你去书房让莫烟去请王太医来一趟我院子吧。107想开个医馆，虽然跟着云峥出府两三天，他也有诸多事情要安排。从蓉蓉手里接过管家权后，他已经将那些账本都看完了，也从中看出了一些问题。这座假账的手法真是拙劣，让他这个对财务不专业的人都看不过去。他之所以没跟任何人提起，也装作不知道这事，是因为他还没搞清楚具体情况。这假账定然不是一朝一夕做成的。肯定在蓉蓉接管之前就开始了，只是不知道这是云峥做的，还是云庆做的，又或者是殷王妃和蓉蓉做的。他总得先去看看那些赔钱的铺子是什么样的，种不出粮食的田又是什么样的，再做决定。一炷香后，春儿带着王太医来了。他去了书房后，云峥直接让莫烟去叫王太医，让他在那等他来了后才一起回来。王太医见了沈云溪，就朝他行礼，口中说道：“臣见过世子妃。”王太医不必多礼了，我们也算共事过了。您什么时候从军营回来的？沈云溪给他让了座，木香给他端上茶来。之前他帮云峥做药丸送去军营的时候，他也跟着去了，没想到这么快就回来了。臣去军中给兵将们诊治了几天，世子妃的药丸确有奇效。我又将法子跟军中大夫说了，倘若没有，他们自己也会配药制作。待了几天就回来了。王太医对他的医术十分推崇，详细的回答了他的问题。嗯，世子要我再做些药丸送到军中，我打算制作一种增强体质的药丸，他们吃了后便不容易生病，也就不会在军中发生传染了。顺便再做些治疗风寒的药丸。沈云溪听他说将他的药方传了出去，也没在意。他前世没有将毕生所学传出去，也是因为文熙篡国，心中愤恨，才将自己的医术、武功、农科技术以及财富全部封存。为了不让他和他的后人找到，还弄了几张他们永远解不开的藏宝图。嗨嗨，想想前世，他的怨念还真深。世子妃真是仁义之心，老臣也曾想过开些增强体质的药方给军中，可惜熬药有些麻烦，不适合大规模的服用，除非必要情况。若跟治疗风寒一般，捏成药丸，这样就省事了。王太医心道：是不是要他来帮忙的？如果是，那也能知道他的配方和制作法子。嗯，不过我请你来不是为了另一件事。之前王爷和王妃回府后，我在王府大门口摆的摊子便没法继续了，好些百姓来买药也不成了。我这段时间府里事忙，也无暇顾及此事。王太医看看能不能找个可靠的人，再及时开家医馆。我若有时间，一个月也去坐诊几次。平日里我就做一些药丸来卖，卖便宜些，除去成本费，收取一成利润就行。这件事他也在筹划了很长时间了。他如今管着王府的管家权，经常出府肯定不行。这些事他找个可靠的人，让他们去筹办便好。他只负责出技术、出药丸，不抛头露面。而且医馆本就是治病救人的地方，他主要想让百姓看病容易些，能保持正常运营就行。王太医是专门配给王府的大夫，百官家若想请他去，都得先经过云峥的批准。他找人开医馆是很容易的事，主要他觉得这老头心地不坏，不会坑百姓，以赚钱为主。王太医听完他的话，低头沉思了半晌，将这件事细细想了一遍，然后看向沈云溪，点头应下来。世子妃能有如此人心，着实难得。给臣七八日的时间，便能从选铺子到找人挂牌，全部完成了。到时候可以直接开馆。他明白，沈云溪只收取一成利润，只是为了维持医馆的日常经营。药丸卖的便宜，是让百姓能买得起。最重要的是，他在幕后主使，便还会钻研出其他药方，做出其他药丸，让他来管理这医馆，实在是益处多多。他的医术现在已经到了瓶颈，虽是太医，但好多病症还是拿捏不准。若有他经常传授探讨医术，想必能在这方面更上一层楼。
尤其他的医术，让他想到了那位精彩绝艳的前朝皇后。虽不知道他和那人是否有联系，可他的医术这般高明，他跟着他只会学到更多。想明白后，他就立即答应下来。有他的支持，医馆定能长久的开下去。好，王太医，我相信你。这家医馆我的宗旨是不以赚钱为目的，地方你先别选了，等我跟着世子出巡回来再定。到时候我还要在医馆旁边开两个专门以赚钱为目的的养生馆。你若是想参股，我可以分给你一两成，赚了钱也不会亏待了你。沈云溪早就做了详细的计划，现在缺的是可靠、值得信任的人手。王太医是他选定的其中之一，行不行的，等开了医馆再慢慢看吧。王太医面上闪过一丝欣喜，点头应道：“世子妃若真的给臣机会，臣说什么也要参一股，就算赚不了钱也没干系。医馆的事您放心，我找的人绝对靠谱。”嗯，我今儿请你来就是跟你商谈这事，你回去准备准备吧。开医馆不一定要找繁华地段，就算偏僻些也能开起来。等我回府确定好地点，再去请你。沈云溪没想到，还商量的挺顺利的。他虽然是太医，却并不迂腐清高，而且云峥对他很信任，他也只能跟着信任了。臣明白了，等世子妃的好消息。王太医甚至有些激动和迫不及待。其实当太医朝廷的俸禄赏赐也不少，可给达官贵人看惯了病，总觉得他的一身医术有些浪费，没给更多人带去福利。若是能开个医馆，沈云溪每月去坐诊几次，他也坐诊几次，慢慢的有了名气，造福更多人，可不比他当太医差。你是太医。对药材方面应该熟悉，你这几天顺便找一下药材商，最好是那种品类齐全的大供货商。沈云溪当即就吩咐了一些事情，让他先去准备。王太医都答应下来了。之后他起身告退，世子妃若无其他事吩咐，老臣就先告退了。好，你去准备吧。沈云溪摆了摆手，王太医起身后又顿了顿脚步，欲言又止。还有什么事吗？世子妃这院子冷宫一样，却天天飘着美食的香气，真是馋哭了别人。108。跟夫君抢吃的，沈云溪一眼就看到了，开口问了一句。王太医表情有些尴尬，一脸不好意思，不过犹豫了一阵，还是说道：“世子妃，上次臣在你院子里拿了些点心回家给我那孙儿吃了，最近他天天缠着臣要吃跟那一模一样的点心。”他磕磕巴巴的一句话，半天都没说完整。沈云溪不禁笑了，是那个桃酥和桂花酥，还有绿豆糕。他记得上次王太医跟他在这里制作那批药丸时，他刚好和几个丫鬟研究吃的，做了些糕点给他带过一次。王太医尴尬的额头上都出汗了，他点头道：“正是那糕点，臣想再向世子妃讨要一些。我府里的厨子做了几次，总是不如你这里的味道好。”沈云溪笑了一声，将银香叫进来，吩咐道：“把我们灶上做的桃酥和桂花酥、小面包那些糕点包两包给王太医。”银香应了一声，匆忙去了。不多时就转了回来，提着沉甸甸的两包各式点心。若吃完了，你打发个下人来我这里取就是了，不是些值钱的东西。沈云溪将糕点递给王太医，他千恩万谢的走了。如今他闲暇时间就是和木香、银香两个懂厨艺的丫鬟研究吃的，已经开发出不少新吃法了。自养了那头奶牛，草料供应足，吃得好，产奶量也多。他已经做了好些奶制品了。王太医走后，木香端着个碗走了进来。沈云溪看了一眼，不禁失笑出声：“你这是弄的什么？”他跟两个丫鬟说了做奶油的法子，让他用牛奶和糖浆做些奶油，他要烤些蛋糕吃。结果这丫鬟熬了一锅江湖一样的东西。世子妃，奴婢都熬了三次了，还没成功。这次这还是让东乡搅拌的，他会拳脚功夫，力气大，可还是这样子。木香一脸愁苦的看着那碗被浪费的牛奶和糖浆，心疼不已。这些东西本来就金贵，没想到被他一连浪费了好几次。这个还真是有点难，待会儿我去瞧瞧。牛奶和糖浆搅拌时需要用打蛋器一样的东西一直搅，本来糖浆做奶油就有些牵强，若是火候控制不好，再搅拌不到位，肯定就做不成。木香端着碗出去了，想着把这碗作废的奶油还喂给奶牛吃好了。沈云溪去厨房又做了一次，到了搅拌的环节，他手都快断了，也没搅成絮状。云峥回了院子，进屋后没见他，问一旁的春儿，得知他在小厨房，便也进来寻他。一进去就见他拿着筷子在碗里使劲搅拌着，累得额头上都出了细密的汗珠。你在做什么？他疑惑地问了一句。做点好吃的，最近特别馋。他手中不停气喘吁吁地说道。这不是那牛奶吗？是啊，就是牛奶。我想做点奶油出来，可是好艰难啊。沈云溪一下子岔了气，看着碗中差不多成功一半的东西，可惜的说道：“要怎么样做成奶油？”云峥第一次听到这个词，有些好奇的问道。沈云溪忍不住翻了个白眼，要不是他进来打断他，他说不定能一鼓作气成功的。现在这个已经成功了一半，将这个打成絮状的就行了。可我手腕都快断了，他还是这么写。他将筷子拿出来放在一旁，想着要不烤一块蛋糕出来，将这个抹在上面，全当奶油好了，总比吃不到强。云峥思索了一下，将碗拿了起来。你做什么？你别给我弄的，连现在都不如，别撒一地。
他话还没说完，就见他双手握住两边碗沿，也不知道怎么弄的，碗突然急速转起来，只一会儿的功夫，里面的东西就成了絮状，而且还很粘稠。云峥将碗放下，悠悠问道：“这样可以吗？”沈云溪张大嘴巴愣了半天，连连点头：“可以，可以，太可以了！你怎么弄的？用的是内力。”云峥点了点头，应道：“这么简单的东西，没想到也有世子妃弄不成的时候。”沈云溪气结，嘴巴无声地动着。默默吐了一串咒语，有内力了不起啊！还不是被我扔出去了。好半晌，他才嘟囔了一句：“怎么，我帮你这么大的忙，你还好像很不乐意？”云峥瞪着眼睛问道：“哪有？以后这做奶油的活就交给你了。”想到以后不用他们人工打发了，全部交给他用内力打发就成了。沈云溪又开心起来，他立即出去叫了木香和银香进来，指点他们开始烤蛋糕，打算今晚就做来吃。晚膳的时候，木香和银香就将蛋糕做好，端上桌了。糕点烤得松软可口，上面抹着一层奶油，奶白奶白的，看着流口水。木香，总共烤了几个？沈云溪瞅着蛋糕，生怕云峥跟他抢，舔着嘴巴问道：“世子妃，还有两个。”木香和银香为了熟悉这蛋糕的做法，一口气练手做了三个，不过都不大。那一个你们留着吃，一个送王妃那儿去吧，给她尝尝。沈云溪已经迫不及待的想吃了，却还是吩咐道：“知道了，世子妃，奴婢一会儿就去送。”木香应了一声，出去了。春儿和桃枝将饭菜都端上来，二人开始吃起来。这个糕点特别甜，又甜又腻，男的都不爱吃。你尝尝就好了，可别给我吃完了。沈云溪用筷子直接划拉了一块，放在自己盘子里，小气巴拉的冲着云峥说道：“吃，这奶油是谁帮你做成的？我打小就爱吃甜食，尝一口恐怕不行。”云峥看着这糕点，觉得别出心裁，色香味俱全，也划拉了一块放入自己的盘子里。二人每人划拉一块，一个蛋糕已经去了大半。沈云溪干脆不吃其他菜了，只吃盘子里的蛋糕。两个成年人互不相让，为了一口吃的，就这么你争我夺起来。好不容易吃完了盘子里的那块，沈云溪一筷子将剩下的蛋糕都夹走了。云峥稍微迟了些，就扑了个空，盘子里只剩下点糕点渣子了。他瞪了瞪眼，天下都没有你这样的女子，哪有跟夫君抢吃东西的道理？ 1 0 9撒一把狗粮。沈云溪才不管他在那儿横鼻子瞪眼，一心将剩下的那块蛋糕都吃完了，才擦了擦嘴巴。端起汤喝了一口，哼，天下也没有你这么穷的王府啊，连老婆都养不活的男人，有什么好骄傲的？吵架他前世今生都没输过，不开口则已，一开口必然堵死一户口本人。你谁养不活你了？你现在不是活得好好的？你瞅瞅你，哪里有点妇德？别人家有哪个女子敢抢吃的？这也就是在自己院子里，若是在别人面前，你也没点体统，岂不要被天下人耻笑？云峥被他一句话就噎得一口蛋糕也吃不下了。舀了碗汤，一直喝，一直喝，好顺顺气。吵不过，只好跟他讲妇德女贱，希望能让他收敛些。谁知沈云溪根本不在乎那套，吃着蛋糕还回了一句：“三从四德，你就别拿这个压我了。那些跟我无缘，我只管过好自己的日子就成，别人谁都逼逼不了我。你这个粗野无知的丫头，太师府就教了你这些粗话吗？”云峥看他居然还上纲上线了，又开始匪里匪气的了，不禁气道：“我粗野无知，你休了我呗！天天衣来伸手，饭来张口，好吃好喝伺候着你。”你还跟我抢吃的，这些都是我做的，我自己赚钱买的。你蹭吃蹭喝，还敢给我甩脸子？沈云溪也真的怒了，一下子站了起来，指着他喝道：“你不可理喻！”云峥气得放下筷子，拂袖而去。一旁的川和麦冬都呆住了，看着这两个成年人为了一口吃的跟小孩似的斗嘴，还置气而去。世子妃，你你真是……川儿不知道用什么语言来形容他，只是支支吾吾的半天，也说不出一句完整的话来。我怎么了？我说错了吗？他顿顿吃饭都抢我爱吃的，害我每顿都吃不满足。民以食为天，连这点口腹之欲都满足不了，还活着干嘛？他理直气壮地说完，又坐了下来。刚吃了蛋糕，算是饭前甜点，他还能吃一碗饭，吃一一盘菜。川儿被他对得哑口无言，只好乖乖闭上嘴，暗道还不如每天在厨房吃定力的饭菜，也就不会为了这个吵架了。沈云溪一个人吃得津津有味，直到肚子吃撑，才放下筷子，站起来去院子里走走消食。云峥被气走后，也不知道去了哪儿，当晚都没有回来休息。他乐得自在，没有他在，他就可以想怎么睡就怎么睡了。只是到了半夜，他居然醒了过来。原来这段时间，云峥每天睡到半夜，都会偷偷去他的床上和他一起睡。他也渐渐的习惯了，每天到了半夜，都会迷迷糊糊的等他过来，才能再次睡过去。可今天云峥没回来睡，也没有半夜爬他的床，他反而有些惆怅了。他翻来覆去好久睡不着，暗叹习惯真是个可怕的东西。适应性也是个可怕的东西，他居然这么快就适应了，有他在身边了。直到东方逐渐泛白，他才又眯了一会儿。
，浑浑噩噩之际，春儿就进来叫他起床了。晚上没睡好的后果，就是他早上顶着两个大黑眼圈。连翘进来服侍他穿衣梳头，看了他的黑眼圈，不禁惊叫了一声：“世子妃，您眼睛是怎么了？那么两块淤青在眼底，昨儿晚上没睡好吗？”春儿正打了水进来，听到他的话就接道：“世子昨晚上没回来，世子妃恐怕是担心他，所以一夜没睡好。”沈云溪轻斥道：“瞎说什么？和他有什么关系？”不过是半夜做噩梦了，醒来就睡不着了而已。他也好奇他去了哪里，本以为他会消失几天，没想到早膳的时候就回来了。哟，我还以为世子会几天不回来呢，没想到今儿一早就又来蹭饭了，真是。他一边摇头，一边奚落他。云峥无奈的看了他一眼，默默坐下来吃饭。春儿急得直在一旁跺脚，好不容易世子不计较，只一晚上就回来了，他还要将他气走吗？世子妃，今儿还有很多事情处理，您快些吃吧。他忍不住上前小声说了一句。你是我的丫鬟，还是他的丫鬟？一心向着他，昨儿是他自己扔了筷子不吃的，又不是我不让他吃。你是怕我又和他吵架吧？沈云溪被气笑了，瞅着春儿那眼巴巴的神情说道。春儿低头不说话，二人这才平静的用完了早膳，去给英王妃请安时，今儿没再让他罚站，很快就将他请了进去。蓉蓉也在，他今儿抄完经书了，也放出来了，再和英王妃说笑。英王妃又恢复了慈和的面孔，见他进来，笑着道：“云溪。”你昨儿做的那糕点很是好吃，我给蓉儿送了一块。这丫头今儿一大早就来我这儿吵着要吃。沈云溪恨不得送她的飞机票套餐。她昨儿才因为那口蛋糕跟云峥吵了一架，他们俩的官司还没弄清楚呢，她这里也跟他要上了。看来我一口吃的争夺的人不止他呢。食欲面前人人平等。母妃，昨儿我只是练个手，看看能不能做成，刚好就做了两块。只是那奶油打发不易，需要世子用内力才能打发成。我今儿回去再央求他给我多打发些。我做好了，给表小姐送去一个敞开了吃。沈云溪眼珠子一转，便一脸骄傲的说道：“蓉蓉听了，果然沉了脸，盯着他不可置信的道：‘表嫂，你说什么？表哥用内力给你打发奶油？是啊，我和木香银香那两个丫头做了好几次都不成功，就是那奶油打发比较难。后来世子回来了，问我做什么，我就跟他说了，然后他就用内力给我打发成了，还真是神奇。’他心里憋着的气，在看到蓉蓉脸上愤恨的神色时，终于消散了。吃吧吃吧，让你吃的同时，也给你撒一把狗粮，让你蘸着狗粮吃蛋糕。”蓉蓉愣了半天，才羡慕嫉妒恨的道：“表哥内力深厚，只是身中蛊毒，平日里连解毒都不肯多耗费内力，居然用来给你做那什么奶油。”表嫂，你也太不知轻重了。表小姐就别担心了，她的蛊毒总有一天能解了。给我打发奶油也耗费不了多少内力。周瑜打黄盖，他是自愿的，这是夫妻间的情趣，你不懂。沈云溪扎心的话瞬间将蓉蓉扎得千疮百孔，坐在椅子上都有些发颤。幺幺零，我想当侧妃。气氛一下子尴尬起来，殷王妃坐在上面，面色也不怎么好看，想说什么话替蓉蓉解围，却又什么都说不出来。沈云溪看着差不多了，便起身告退，把空间留给他们姨母外甥女。等他出去后，蓉蓉再也憋不住，眼泪一下子就涌了出来，泪汪汪的看着殷王妃道：“姨母，你看他，你看他那样，他在府里仗着殷王妃撑腰，素来横行霸道。以前云清在的时候，也颇受他的挤兑，如今更是让他远走边关，眼不见心不烦。”管家的时候，不论府里的人还是那些官家小姐夫人们，都对他客客气气，赞誉有加。他也一直学英王妃在外人面前维持着温柔端庄的形象。本以为和云峥的亲事是板上钉钉的，他若能当上英王府世子妃，也算是漠北数一数二的人物了。可被朝廷派来的一个不受宠的太师府懦弱小姐半路截了胡。依着漠北和朝廷这些年的对立关系，他本来也没怎么放在心上。从沈云溪嫁来的第一天，他就知道早晚他是要被休回去的。他五岁就来了王府。云峥自小和他一起长大，他性子冷清，无欲无求，整天不是练功就是管理内务，什么事都亲力亲为，这才有了漠北如今的现状。就算这里仍然很穷，却也在他的努力下，百姓的日子还能过得去，至少没有大规模的饿死人。他从小就开始喜欢他了，这是不仅英王妃知道，大概整个王府和漠北的人也都知道了。然而现在沈云溪嫁来搅和了他们的亲事不成，还一天天的将他的目光勾了去，这让他怎么能甘心？以前他对他还不错，他想要什么，他基本都会满足。管家权也是姨母从云庆手中要来的，当时他也同意了。谁知道现在二人日渐疏远，竟成了这样。殷王妃见他委屈哭泣，心中也有所不忍。当初将他接来时，他是当成亲生女儿看待的。云峥和云庆虽是嫡姐所生，毕竟不是姨母同胞的姐妹，他的孩子和他也未必一条心。他从小将蓉蓉带在身边，当千金小姐一般娇养大，为的就是将来能嫁给云峥，这样王府也就一直在他的掌控下了。可惜人算不如天算。他再功于心计，也不可能和朝廷作对，阻挡这门亲事，只能让沈云溪嫁来。本以为沈云溪嫁到这里，云峥无论从哪方面来说都瞧不上他，只会让他自生自灭。
，而他嫁来时也的确按照自己的想法被冷落在最偏僻的院子。不想等他跟着英王爷出府巡视回来，他不仅活得好好的，还吸引了云峥的目光。如今蓉蓉被置于尴尬的境地，沈云溪一日不死，他就一日没法嫁给云峥当世子妃，总不能让他堂堂英王妃的外甥女也当一个侧妃吧？虽然他一开始也是以侧妃的身份嫁进来的，可现在他已经是正妃，身份早就不可同日而语。也就不想让蓉蓉也当侧妃了。蓉蓉哭了半晌，勉强止住了眼泪，一脸哀戚的看着他。姨母，世子现在已经搬到世子妃院子里住了，他对他也不像刚嫁来时那般不理不睬了，还向着他。我我怎么办啊？二人心中各有想法，暗自感叹了一番。他见英王妃不说话，忍不住又问了一句：“你放心，就算他现在在府里一时风光，也长久不了。有姨母为你谋划，你还担心什么？这么多年，王府都把持在我们手里。”我不信他一个外来的和漠北对立的女子就能改变这一切。殷王妃将这些事细细想了一遍，觉得云峥那样冷清的性子是不可能因为他的容貌和那些乱七八糟的东西喜欢他的。现在说不定就是少年人一时心性不成熟，觉得新鲜而已。就他那不可一世的性子，用不了多久，云峥就厌烦了。他自信对云峥还是了解的，毕竟是自己从小抚养大的。蓉蓉听他说的胸有成竹，还是有些不确定的问道：“夫人，你觉得我还有希望嫁给他吗？要不……”他的脸色突然红了起来。扭扭捏捏的道：“要不，你和王爷替我做主，让他纳了我吧。”这段日子他已经急得没了头绪，怕再这样下去，云峥和沈云溪原了房，生了嫡子，那还有他什么事儿？殷王妃听完后，好长时间才缓过神来，胸膛急促的起伏着，忍不住指着他气道：“你说什么？你要嫁给他当侧妃？你瞧你那点出息！”蓉蓉却觉得这是唯一能嫁给云峥的机会了，依然扬着小脸倔强的道：“姨母，当年您不也是身为侧妃嫁进来的吗？”如今不也是这王府主母，整个漠北贤名远扬，不行，你绝不能给他当妾室。若真不行，我就算在漠北再挑一家门当户对的人家，将你嫁出去，也不许你给他当侧妃。王妃的脸色沉了下来，疾言厉色的说道：“不，我不嫁别人，我就喜欢他。”蓉蓉长这么大都没被他如此言辞激烈的喝骂过，说完再也忍不住哭着跑了出去。殷王妃跟打了一场大仗似的，慢慢坐在了椅子上。沈云溪回到院子后，房妈妈就进来了，她手里拿着一个盒子。还有一份帖子，世子妃，方才景小夫人差人来给你下帖子了，说七日后是他的生辰，请几位交好的小姐夫人们小聚一番。他将帖子递给他，沈云溪打开看了看，的确是景小夫人的亲笔落款。知道了，那是什么？他又送了东西来。见房妈妈手中还拿着个盒子，他瞅了一眼，问道：“呃，这个不是，这是二房的二小姐云敏送来的，说这份是给世子妃的。”他说着，将盒子递给沈云溪，沉甸甸的，看着有些分量。吃，这位二小姐想必是个清高冷傲的性子，应该谁都瞧不上吧？她拿着那盒子，先打量了一番，看出来讲究两个字。房妈妈不像她这般敏感，倒是将二小姐的性子说得分毫不差，不禁问道：“世子妃怎么知道？”一百一十一清高冷傲的白莲花，她还以为沈云溪从谁那里听说过云二小姐。沈云溪笑了笑道：“二夫人一家不都是那个德性吗？老太妃回来后就免了我的请安，百花宴也未露面，显然看不上那些世家夫人小姐们。”我就更别说了，恐怕见了我都嫌无眼睛。二夫人将云儿小姐夸得天上地下，绝无仅有。有个这样的娘，能教养出什么好女儿来？自家孩子纵然再好，自己心中有数便是，哪有逢人便夸成那样的？若是这般从小夸到大，她不得形成骄纵任性又清高冷傲、不可一世的性子。之前她其实也只是猜测，不过云儿小姐回来后，她便基本确定了自己的猜测。怎么说，她也是个小辈。这个时代对女子的要求诸多，就算漠北这里民风开放，这些未出阁的小姐们也都会学习德容言功。云敏回府后，就该第一时间过来给殷王妃请安，并主动来这里向她问个好什么的。送礼更该自己亲自来送，毕竟是第一次。而这大小姐只是随便打发个下人送来了，似乎懒得见他们这些俗人，那不是不可一世是什么？这真是把无知当个性，也太拖大了。但愿她将来不会为吾斗米折腰。能遇到个知他懂他、任由他各种作死，也将他宠上天的古代版霸总夫君。否则，呵呵，房妈妈面露微笑，一边点头一边说道：“世子妃真是将二小姐的性子料得分毫不差。她的确如您所说的那样，有些骄纵任性，还不可一世，还清高冷傲。”她觉得沈云溪形容云敏的这些词，每一个都恰到好处，再没有比这形容的更贴切的了。我猜这礼物也一定不是俗物，是什么珍贵的书本、字画之类，或者古玩物件，以显示它的与众不同。沈云溪突然来了兴致。没有立即打开盒子，端详了一阵，先猜测了一番。世子妃何不打开看看？房妈妈见他露出一抹得意的笑容，有些小女儿的娇憨，她鲜少会有这样的神情，不禁配合的说道。沈云溪打开了盒子，只见里面躺着个卷轴。
果然不是我最喜欢的金银珠宝。他嘟囔了一句，将按卷轴拿出来，慢慢展开，竟是一幅山水图。这幅画画工很好。青山绿水蓝天白云，一眼看去十分赏心悦目，勾勒出一副安居乐业、生活怡然的景象。这画还挺好看的，也不知是哪位大师的画作。房妈妈虽然不懂画，不过看着颜色鲜亮、心旷神怡的，只觉得好看，便赞了两句。吃，恐怕是云儿小姐自己画的吧？还真是奇葩，她难道都没打听一下我的喜好？不知道我不喜这些舞文弄墨的，只喜欢真金白银。沈云溪说着，将那卷轴全部展开，去看末尾最下边的落款，就见那里写着几个小字。云敏于青州荡州石作，上面还盖着红色的私人印章。他竟将云二小姐的骚操作猜了个十成十。世子妃，二小姐还真是自信的有些过头了。未出阁的女孩子私人画作，怎好轻易这般送人？幸亏是送给您，若是别人，房妈妈虽觉不妥，却也没法智慧。毕竟她是下人，云敏是主子。房妈妈说的极是，这二小姐还真是被二夫人养成了骄纵任性的性子，在她眼里，恐怕天监都入不了眼。沈云溪随口说了一句，竟有一丝担心。这样的人无知者无畏，若是没个人约束他、点醒他，恐怕将来会出祸事。幸亏这是在漠北，山高皇帝远，英王爷又是他的叔父，再怎么折腾作妖，也没人敢怎么样他。这若是在京城，就他这无脑的自负高傲，估计不知道死了多少回了。他死便死了，可还要连累家族亲人跟着受累，真是个扫把星的存在啊！世子妃，不管二小姐是什么样，您不去招惹他们便好了，让他们过自己的日子便可。房妈妈其实心里极不愿意沈云溪和二房有什么往来，实在是那一家子人有些奇葩，什么都依靠着王府，还一家子拎不清，觉得自己的权势比王府都大，所有漠北的官员世家他们都瞧不上，难不成云儿小姐还不嫁人了，也不出去相亲结交人了？他们不来招惹我，我自然不会招惹他们，我闲得慌啊。只不过眼下我还真得去见见这位小姑子，她无礼，我却不能也跟她一样啊。沈云溪自然比她都懂得该不该去招惹她，他们看不上她，不想和她交往。他还瞧不上他们呢。世子妃说的是，你的确该去询问一声，看看他有什么需要的东西没。毕竟王妃吩咐过。不过我瞧着云敏小姐不一定好相处，您礼数到了也就是了。房妈妈几年前接触过一次云敏，就让她留下了深深的阴影，因此就多说了几句，生怕沈云溪在她面前吃亏受气。沈云溪笑了一声道：“房妈妈放心，我吃不了亏，等用过午膳下午再去。”她没嫌弃房妈妈话多，知道她是为了她着想。这老妈妈自从到了她的院子，虽有些刻板。却一心一意为他付出，什么事都处理得妥妥帖帖，他自然也待他特别亲切。中午，云峥又回来吃饭了。沈云溪也不是个计较的人，他让川拿来一大盆牛奶和糖浆，让他帮忙打发奶油。他不情愿地哼了一声，也没多说，接过去就用内力打发好了。大概这次有些多，所以打发起来比较费劲，耗费了不少内力。打发好后，他将盆儿递给川，才冷声道：“这下弄了这么多，世子妃就多烤一些出来吧，省得谁都来抢。”沈云溪一顿，心道：“难道英王妃屋里的事，他知道了？”他将木香和银香叫进来，吩咐道：“马上烤几个蛋糕给世子、表小姐和王妃每人一个，剩下的我下午要带一个给二夫人。”两个丫鬟答应了一声去了。云峥的脸色也缓和了些，昨天吵架的事就那么接了过去，谁也没再提。下午，他拿了一块蛋糕和回礼，去了二夫人的院子看云敏。山不来救他，那就他去救山。幺幺二，细思极恐。二房和王府只隔了一道院墙，院墙上还有一道小门。他去给老太妃请安时，便从那道小门过去的。原本二房的府邸也都属于王府，但老王妃和老王爷去了之后，老太妃就非要闹着分家，英王爷没办法，就隔了一道院墙给他们划分了位置，将王府一分为二。老太妃年轻时是侧妃，也非常能作妖，弄得老王爷和老王妃生了嫌隙。老王妃在世时，甚至离家出走过。她本就是江湖女子，在漂泊了大半年后，被老王爷找到带了回来。那时候英王爷还小，他若就此撒手不管，恐怕现在的爵位早就没他什么事了。而朝廷那个时候也一力扶持过二老爷云城，想让他继承爵位，可惜最后被朝廷的几个重臣以他是庶出为由压了下来，英王爷这才坐稳了位置。老王妃在外漂泊的半年，老王爷已经和老太妃生了云城，所以他再次回府后便一心养育英王爷，不再过问府里的事。英王爷长大后也成了一名武将，征战沙场，立了功勋，皇帝才不得不下旨将爵位传给他。当年为了这爵位，二房和英王爷也争夺过，最后一切尘埃落定后才消停下来。老王妃因为性子耿直，不屑和老太妃争斗，且年轻时一直跟着老王爷征战沙场，身体早就油尽灯枯。等英王爷翅膀硬了后，便一病不起，撒手而去。之后不久，老王爷也卧病在床，老太妃又蠢蠢欲动起来，还想替云城争夺爵位。老王爷去世前，将老太妃叫进去，也不知道和他说了什么话。老太妃出来后，便泄了心。等老王爷去了后，他坚决要分家，之后就去了静安寺，每隔两三年才回来一次，在府中住一段时间。
这些事都是房妈妈闲暇时跟沈云溪讲的。大概年代久了，他年纪也大了，有些事情说的不是很清楚，但他自己也能拼凑出当时的一些情况来。春儿和连翘跟着他，见他心不在焉的眉头紧锁，连翘不禁问道：“世子妃，您在想什么？”沈云溪回过神来，笑了笑道：“没什么，只是在想，王府待二房也不薄，不知他们为什么只顾及自己的利益，还好端端的瞧不起人。”连翘听了，四下看了看，小声说道：“世子妃。”奴婢和府里的一些丫鬟婆子们闲唠时，倒是听他们说过一嘴。你说从王府到二房，虽然只隔着一道墙，走起来却要两炷香的功夫了。刚好听他唠唠闲话，听说老太妃也是从京城嫁来的，是国公府嫡女，嫁给老王爷当侧妃，本就委屈了他。而老王妃却是江湖女子，所以老太妃其实一直都瞧不上老王妃。连翘也不知道该不该说这话，只是沈云溪问起来了，无论怎么他都要说的。什么？老太妃也是从京城嫁来的？这件事，房妈妈倒是没跟我说过，怪不得二房一家子那么眼高于顶了。沈云溪还是第一次听说这件事。国公府嫡女嫁给老王爷当侧妃，也就马马虎虎吧。而老太妃必然心高气傲，因此瞧不上出身江湖的老王妃。只是他脑海里稍微一想，只觉得细思极恐。原来从老王爷开始，朝廷就开始实行这样的联姻政策了。通过这种方式，让英王府和朝廷有着千丝万缕的联系，剪不断理还乱。而从现在来看，老太妃当初肯定是一心向着朝廷那边吧？那她有没有做背叛老王爷的事呢？她想到老王爷临终前将她叫进去，是不是掌握了他的什么把柄，才让他着了怕，从此歇了争夺爵位的心？一路上她都想着这些事，想到自己身上，难道朝廷是要通过联姻的方式慢慢控制英王府吗？像老太妃当初也是被拿捏住了，否则只剩下她一个活着，她就是王府最有话语权的人了。她想做点什么事还是很容易的，一代成不了事，如果一连三代呢？等走到二夫人院子门前时，她的脊背透心凉，几乎渗出了冷汗。世子妃来了，快请进屋吧。二夫人的丫鬟彩琴早就看到她进了院子，忙出来将她迎了进去。屋里，二夫人好像在整理什么东西，见了她笑着说道：“世子妃怎么有空过来？我还说让敏儿下午去你那坐坐，回来也没空过去。不想你倒先来了。”沈云溪让春儿将东西放在桌上，也笑道：“我明儿要跟着世子出府，这两天忙着收拾东西，安排府里的事。”硬是没腾出时间，刚好下午空了，便过来瞧瞧。也不知道二妹妹吃穿用度方面有没有什么需要的，尽管告诉我去我那里取。她在二夫人对面坐下来，闲话家常似的说道：“世子妃有心了，我那米儿刚回来，还有些不适应，在外边也惯了，回来这才几天就待不住了。”二夫人让人端上茶来，沈云溪端起来低头喝茶，嘴角却翘了一下，还真是有其女必有其母呢。她真是将这个女儿宠上天了，他人都来了，也不叫她出来相见，反而说些有的没的。不知二小姐这次回来可还出去？喝了两口茶，她又问道：“不出去了，她都出去好几年了，也到了说亲的年纪。我是好说歹说，天天给她写信催促，才将她催了回来。”二夫人很笃定地说道：“看来她就算将这宝贝女儿宠上了天，也终究要她嫁人，还以为她会任由她在外面漂泊，自由自在呢。”二妹妹在做什么？怎么不见她？沈云溪面色有些沉，说话也不怎么热络了。二夫人一心夸赞自己的女儿，都没听出来她话中的不悦。还自顾自地说道：“我这米儿打小可是千娇百宠大的，他自己也成器。琴棋书画字不用说，不是我夸他，什么都是上上乘。他比起倩儿和荣丫头，也只有比他们各方面出挑的。我可要给他好好选个人家。世子妃若是去什么宴席上，我还得劳烦你带着他出去走走，见识见识别家的公子小姐。将来他嫁的人家一定不能像你一样，婚后夫妻关系冷淡。世子还迟迟不肯圆房，到处被人嘲笑。”沈云溪差点一口茶喷出来，扭头无语地看了他一眼。一百一十三甲清高真舔狗。他来了一盏茶都要喝完了，这大小姐都不出来见他一见，是故意给他摆谱呢，还是为了显得他与众不同，要千呼万唤才使出来？您家女儿不是天上地下仅此一个娇宝贝吗？还需要她带着出去见人？我也刚嫁过来，和这里的世家夫人小姐们也不太熟，等熟悉了，若是二妹妹肯跟着我去，我自然责无旁贷。不论如何，她还是要应下来的，不会在这点事上计较。二夫人还要再说什么，就听院子里传来一声轻斥：“当心点，这都是。”我做的诗词弄坏了仔细你的皮，一个丫鬟的声音唯唯诺诺的传进来。奴婢知道了二小姐会小心存放的。之后之前的人又不知嘟囔了一句什么，然后二夫人房里的帘子一掀，一女子在丫鬟的簇拥下走了进来。她穿一身白色纱衣，腰身纤细，面色白皙，乌黑长发上簪着一根碧钗，气质清冷，淡雅秀美，一眼看去的确是个美人胚子。沈云溪知道这位大概就是云敏了，她没说话，只淡淡瞅着他。二夫人见云敏进来，顿时笑道：“敏儿，你大嫂子来看你了。”云敏这才朝他行了一礼，小声道：“敏儿见过世子妃，不必多礼了。”
，二小姐给我带的礼物我很喜欢，刚好得了空便过来瞧瞧。不知二小姐喜欢什么，可有什么需要的，回头我差人送来。”沈云溪感觉到了他的疏离，笑着问道：“多谢世子妃，我这什么都不缺，府里什么都有，若是需要，我打发人去给你讨要。”云敏摇了摇头，淡淡的说道：“好吧，若有什么需要的，尽管去我那儿去。”沈云溪觉得和他说话不怎么投机，也就意思两句得了。云敏自顾自地坐了下去，二夫人又说：“敏儿这次回来就不让他走了。秋宴的时候，义儿和他媳妇也要回来，到时候京城也会来人，世子妃一定要带着他多结交一些人。”沈云溪点了点头：“二夫人放心，二小姐这样的人才样貌，还愁找不到好人家吗？”二夫人听他也夸赞云敏，便放下心来。他只是担心他眼光太高，谁都瞧不上。云敏扭头看了一眼沈云溪，悠悠说道：“我将来要嫁的人，必然得是自己看上的，什么家世背景都不重要。”重要的是要合我的意，如你这般，为了区区一个世子妃的名头，就从京城嫁来此处，没有半点富贵可言，还不被待见，连下人都敢欺负，你还真是豁得出去。他毫不客气的就将对沈云溪的鄙视说了出来。在他看来，他身为太师府嫡女，就不该答应联姻嫁到这又偏僻又穷的王府来，为了个世子妃的名头，也太不值得了。沈云溪是真忍不住了，当即就朝他翻了个白眼，心道何不是肉糜的娇小姐？你以为谁都像你一样清娘疼着，王府罩着？千娇百宠的长大、啊，云敏被他一眼翻得愣了一下，随即张大了嘴巴：“世子妃居然朝我翻白眼，难道我说的不对吗？漠北穷成什么样子？你来了之后就该知道了。堂堂王府主子们每天吃的什么？你身为世子妃又是什么待遇？还不如京城普通大户人家富贵。”云敏也是个愣头青，看到沈云溪翻白眼，就直接说了出来，顺带将王府贬得一文不值。沈云溪都惊呆了，本以为蓉蓉就够奇葩了。没想到这二房简直是奇葩中的战斗怕，二小姐如此瞧不上王府，那你们现在住的地方是哪里来的？你到处去游玩、吃穿花用的钱是哪里来的？你一个女孩子一路上平安无事，仗的又是谁的事？他忍不住来了个追星三连问，这还是最基本的。二房如今是完全依附着王府才能生存下去，田产地铺不都是英王爷分给他们的吗？云敏没想到沈云溪这么不会说话，居然当着他和二夫人的面就说这样的话，愣了好半晌才气道。你，二夫人脸色也不好看。他们虽然依附着王府，可受老太妃潜移默化的影响，一家子人都觉得王府供养着他们是天经地义的。他们看不上王府吃的饭菜、穿的衣裳，总觉得云蒸俭省成那样太过小家子气。至于百姓穷不穷的日子过得怎么样，也不是他们该关心的事。世子妃，你怎么能这么说？我们和东边早就分家了，老王爷和老王妃去了后，就在老太妃的主持下分开了。这么多年，我们都是自己经营着府里的田产铺子过活，可没依附着王府啊。他不服气的辩解道：“本来我今儿也是看在王爷和世子的面子上，才过来问问你们需要什么。二夫人既然说没有依附王府，那这处的院子可是你们自己建造的，田产铺子是你们自己赚钱买下的。出去外面，别人对你们恭恭敬敬，不是因为二老爷是王爷的兄弟。”沈云溪在英王妃面前都能过几个回合，他们只是旁支庶出。二夫人和云敏又没有任何告风，二老爷云城也是白身而已，他的身份比他们高多了，自然不高兴就对他们没商量。二夫人和云敏被沈云溪一通质问，一句话都说不出来。想要辩解，却又无从辩起。他说的都是事实，想否认都无可否认。好半晌，云敏才气道：“世子妃，你是来埋汰我们的吗？我们这儿可不欢迎你。你是王府的人，自然替他们说话。亏你还是京城嫁来的，竟这么快就被王府收买了。”沈云溪原本还以为老太妃是真的泄了心，原来她将自己的这些想法观念都传给自己的儿孙媳妇了。怪不得他们这么奇葩了，是一家子人都当了朝廷的舔狗。妄想通过姻亲关系来控制王府，让朝廷随意摆弄王府啊！他当即就站了起来，眼神鄙夷的瞅了云敏一眼，道：“我还当二小姐是个真清高的人，原来只是表面上清高，骨子里是个舔狗。你这么舔朝廷，朝廷怎么没给你发个奖杯啊？你还是好好想想吧，别拎不清了。我虽是从京城嫁来的，可朝廷和漠北，我谁的立场都不占，我只是个女子，守好自己的本分，过好自己的日子就是了，别的我可不操那个闲心。”幺幺四，舔狗是什么狗？他说完，就带着两个丫鬟气冲冲地走了。既然人家对他无礼，他还讲究什么礼节？他好心好意来问他需不需要什么东西，却被他冷嘲热讽说教一通。他还没说他呢，出了门，想到方才给他还拿了一块蛋糕、一副玉石头面当回礼，又折返了回去。二夫人脸红气促地坐在椅子上，捶胸顿足，似乎这样就上不来气了。云敏也涨红了脸，跺着脚，大概想和二夫人说什么。见他进来，他又愣了一下，气呼呼喝道：“你又回来做什么？”还没埋汰够我们。既然二小姐这么嫌弃王府的东西，我还是拿回去吧。这蛋糕是我烤了一晌午才烤出来的，
，给你这种舔狗是可惜了。说完就将蛋糕又拿上了，只将那副头面留下当做回礼。他画的画他才不要，早让半夏扔到库房里了。给他回这副头面，抵得上他那一百张画了。他匆匆进来，又匆匆离去。云敏从没见过这样的人，送来的东西还有收走的道理。他站得直直的，指着沈云溪的背影，气苦的道：“母亲，你瞧，你瞧，他说什么狗，真是有辱斯文。”一旁的彩晴添油加醋地说了句：“二小姐，世子非说舔狗。”二夫人满肚子气无处发泄，扬手就一巴掌扇在他脸上：“滚，作死的贱婢，由得你来说三道四的。”彩晴忙跪了下去，不断磕头，好半天，云敏才摆手让他出去了。祖母还说她也是京城嫁来的，心一定向着朝廷。没想到堂堂太师府嫡女，居然自甘堕落，和他们为伍。云敏第一次被人这样数落辱骂，气得眼睛都红了。长这么大众话。都从来没人敢说他一句，就是郡主云庆和表小姐蓉蓉见了他都让三分，今儿却被沈云溪骂成狗。当日你祖母还说这世子非是从京城嫁过来的，想必能和我们一个阵营，还让我们对他客气些。他一回来就免了他的请安，没想到竟是这么个两面三刀的东西。二夫人也气得很了，跟着云敏骂了一句：“他方才说的什么狗？舔狗是什么意思？”云敏想到方才沈云溪的话，又问道：“谁知道？就他那粗野性子，想必不是什么好话。”敏儿。你别和他置气，小心气伤了身子。二夫人哪里知道什么是舔狗，只是一味的安慰自己女儿。还有，哪有人将送给别人的东西再要回去的道理？这世子妃果然如传言那般，是个村野无知的丫头。云敏遇到她这样的人，就算鄙视嘲讽都没用。无论如何，她都浑不在意。哼，我下午就去跟你祖母说，让她天天过来请安，真是好心当了驴肝肺。二夫人越想越气的跳脚，实在是被沈云溪戳了痛处。他们瞧不上王府的做派，却又不得不依附着王府，想脱离却又脱离不了，他们也很糟心。本来仗着老太妃的庇护，王府没人能将他们怎么样，可今儿却被沈云溪无情的将这层脸皮撕开了。你还说让他带着我去参加宴席，他那样的人能结交来那些世家夫人和小姐们吗？不将人都得罪光，就该烧高香了。云敏又将气朝二夫人身上撒了一通，二夫人讪讪的什么都说不出来。沈云溪原将蛋糕拿走了，出了二夫人的院子，春儿和连翘。就瞪着眼睛看着那个盒子，做什么？想吃啊？他淡淡说了一句，将盒子递给春儿，让他提着。世子妃，这送都送出去了，怎么好意思还拿回来？就算二夫人和二小姐对您不敬，您不和他们计较便是了。春儿提着盒子，再也忍不住嘟嘟囔囔起来。哼，他给我送了自己画的画，能值一两银子吗？我给他回了一副玉石头面，可值几十两银子了。再将这块蛋糕也给他放下，我不是血亏了？就他们那个样子。处处想占便宜，还摆出一副清高的样子来，没得恶心人，就让他们好好去抱朝廷的大腿吧。沈云溪对天对地对空气，却也是人，敬我一尺，我敬人一丈。对自己好的人，他会加倍的对人家好。就云敏二夫人那样的，说他们舔狗都高看他们了。两个丫鬟知道他素来不吃亏，平时连世子的面子都不给，别说只是个庶出的二夫人和二小姐了。世子妃，你今儿和他们吵架，他们以后会不会到处说你的坏话、啊？连翘担心的是他这样到处得罪人。万一人家在别人面前编排他，可怎么好？吃，我嫁都嫁出去了，还怕别人编排我坏我的名声？瞧瞧二小姐那样装着清高不可一世，我给她送了副玉石头面，立即就让丫鬟收起来了。沈云溪是打心眼里瞧不上二夫人和云敏，心道古代嫡庶有别，教养出来的孩子还真是大不同。两个丫鬟不敢再说什么，跟着他回了院子。房妈妈见他面色不好，就顺口问了一句：“世子妃可见到二小姐了？”沈云溪冷笑了一声：“见到了。”还跟他们娘俩吵了一架，房妈妈脸色一变，忙将春儿和连翘拽出去了解细节去了。好半晌，她回了屋，犹犹豫豫的道：“世子妃今儿做的也没什么不对，他们的确太过分了。嗯，他们吃着王府的，用着王府的，还仗着王府的事，却瞧不上王府，给朝廷当舔狗。我自然要摆正立场，教训他们两句了。”沈云溪真正气不过的是这个，就跟他前前世的那个世界里，城里人瞧不起农村人，却还是要吃农村人种出来的粮食一样，有本事饿着别吃啊。好歹他们也和王府分家了，不用世子妃照管什么。以后您少跟他们往来也就是了。房妈妈劝了几句，也不当回事了。在沈云溪这里，什么事都有可能发生。他刚从二夫人那儿回来不久，就有人将他和他们母女吵架的事禀报给云峥了。晚上，他回来用晚膳时脑回路清奇的问了一句：“你说他们是舔狗，那是什么狗？”沈云溪气都不带喘一声，光速回复道：“就是很温顺、很听话的狗，一点尊严都没有的跪舔对方。”专门拿热脸去贴人家冷屁股，人家还不搭理他。115账目作假。云峥瞪着眼睛沉默了半晌，觉得他用这个词形容二房再贴切不过了。其实云逸一家在任上
。老太妃带着二夫人一家在静安寺礼佛，她也懒得管他们，可他们总是拎不清，一味的给朝廷当舔狗，损坏王府的利益，他就不得不出面制止他们了。以后二房那边你能少去，就尽量少去。那边都是些脑子不大正常、拎不清的。云峥想了想，说道：“那没什么，该往来的还得往来，反正他们让我不顺心，我也让他们不痛快，我才不吃眼前亏。”沈云溪回来后气就消了。他本就是豁达之人，只不过吵架斗个嘴，没到真刀真剑的打打杀杀呢。这些鸡零狗碎的事影响不到他。你准备的怎么样了？明儿一早我们就出发，先去城外的庄子上住一夜。云峥无可奈何的摇了摇头，也将这事丢开了，转而去问他行程准备的事。已经备好了，房妈妈和春儿连翘办事，问题不大。沈云溪点了点头，终于要出府一趟了。这个时代出去一趟，跟中彩票一样来之不易。他也好瞧瞧这漠北的风光。怎么，跟着我出去很开心？云峥见他笑颜如花，一副雀跃欢喜的样子，好像对这次出行很期待。沈云溪刚高兴了一下，就被他的话打消了热情。不是跟着你出去开心，是能出府一趟开心，和跟不跟着你没关系。别给自己加戏了，拜好感。他板着脸，严肃地跟他说明这个问题。否则还让他以为他多稀罕他似的。你说要制作增强体质的药丸，库房的药材够吗？云峥如今对他已经没什么脾气了，转移话题问道：“不够怎么办？你还能从别处弄来？”对于沈云溪来说，药材肯定是越多越好。前世穿越到前朝后，他很是钻研了一下中医，还上了个台阶，到最后中医几乎超过了西医的医术。你不是让王太医帮你开个医馆？我倒是有相识的药材供应商，可保你药材供应充足。云峥抬眼瞟了瞟他，有点求表扬的意思。真的，你有这样的资源，怎么自己不开个医馆，卖药也行啊？沈云溪暗道，王府那么多产业，却凉的一批，赚钱的没几个，都是赔钱货，也不钻研钻研，多赚点钱，成天也不知道在瞎搞什么。药材生意几乎都是垄断的，我开个药材铺，没人坐诊看病，能卖得出去几两药材？云峥倒是想开个医馆，一边赚钱，一边为民造福，可又没有合适的大夫，总不能让王太医天天去坐诊吧？哼，歪理。王府的那些田产地铺大多不赚钱，这么多年积压下来，能持平就不错了。那问题来了，府里就算俭省持家，只有主子们吃精粮，两菜一汤，那也省不出多少来啊。好歹是漠北最有权势的地方，这些花用的银子是哪里来的？沈云溪自看完王府的账本后，心里就一直在盘算亏空的事。刚好他今儿回来的早，顺便问一嘴。百姓的日子穷，不过王府每年朝廷给的俸禄和赏赐差不多够花用的，再有不够，只能从我那些私产里补贴了。云峥不知道他问这个做什么，他自不管家之后，就很少过问内院的事了，想来也没什么大问题。哦，怪不得呢，表小姐给我交来的账本，账目都不对，好些做了假账，年底都不叫账房对个账吗？沈云溪犹豫了一下，就将做假账的事向他和盘托出了。这种事总得让他知道，才能决定下一步怎么做。你说什么？账目作假？云峥倒是没有沈云溪想象中的震惊，只是稍微愣了一下。是啊，有好几处账目根本对不上。我已经把那几处都标记出来了，一看就是假账。沈云溪说着，就将春儿叫进来，让他去找那两本账本。那两本厚厚的账本只是总账目，还有两摞明细账目。只不过明细账目太过繁琐，表小姐也没有给他给全，只给了最近半年的明细账本。这个时代的人记账方法很繁琐，全部是流水账还是单式记账？明细账本里小到一根钉子，大到吃穿用度都记在一起，导致盘账时就非常麻烦，是一项繁重的工程。云峥瞅了他几眼，说道。你只看了两本总账，就察觉出不对了。什么察觉？账目方面不该做到精细吗？光凭察觉有什么用？沈云溪无语的对了他一句。之后，春儿拿着账本进来了。沈云溪朝云峥努了努嘴，他便给他递了过去。云峥拿了一本看了起来，有问题的地方他都标记出来了，而且将差的银两也都精准的计算了出来。这么厚的一本账，他不到半个时辰就看得剩了十几页。春儿见他们二人在讨论事情，便出去叫了木香进来，给二人奉上茶水和蛋糕。云峥素来最烦看账本，以前都是让账房先生说给他听，今儿这账本他居然从头到尾看完了，还看得津津有味。看完一本后，见沈云溪自顾自的喝茶吃点心，他面色温软，嘴角泛着笑意，又将另一本也看完了。直到他将最后一页合上，沈云溪才拍了拍手里的糕点渣子，拿出帕子抹了抹嘴，怎么样？这账目有没有问题？是不是一目了然？云峥点了点头，这么厚的账本，你是怎么做的这么仔细又这么清楚的？有些明细账本不是没给你拿来吗？他更好奇的是这个。我会一种简单的记账法子，边看这账本边心算，差额慢慢也就出来了。沈云溪暗道，若是将这账本弄成简单的收支账目，再将汉字换成数字，这府里的账目其实很简单。哦，什么法子？他想不相信吧？
，这账本上记录的差额和他以前对过的账一模一样，很精准。相信吧，又觉得他这么快就将这账目弄清楚，不太可能。你就说这账目，你打算怎么处理吧？沈云溪看他波澜不惊的样子，似乎早就知道账本中的漏洞了，也明白他肯定不会追究，便直接问他想怎么办。116， 我不背锅。云峥将账本放下，抬手揉了揉额头，这些账我早就知道有问题，却一直都没处理。只是没找到如何处理的法子，他一脸犹豫地说道：“哦，什么意思？”啊？沈云溪听他话中有话，挑了挑眉问道：“嗯，就是这福利以前我管过一段时间的家，我接管时将现有的库存都盘点了，然后重新做了记录，以前的账目都一笔勾销了。我管家实账目是账房先生做的，我一贯懒得看账本，所以每年年底对账时，我也就听账房报个大概的数目，看下盈亏如何。在我之后是倩儿管家，前几年蓉儿也开始跟着他学习管家。”倩儿去军中后，便将管家权又交给了荣儿，这中间都经了几手人了，所以账目方面的问题根本没法细查。云峥将这里边牵扯的事都说了一遍，这也是他没有跟荣荣要其余的明细账本的原因。现在就算明知道他管家时和殷王妃做过什么手脚，或许贪没了银子或者填产铺子，也没法让他们交出来。你的意思是，这些账目若是查起来，都从你开始查，还有郡主那边也会有问题？沈云溪想了半天，觉得殷王妃真是好手段，看着面慈心软。实际上将这些事都算计得明明白白，不错。从我管家时账目就没有理清楚，一来我还要处理其他事情，二来那些事情太过繁琐，有时我也无暇顾及。王妃那时也不在府中，所以就管得马马虎虎。后来换了倩儿和蓉儿管家，他们虽然管得比我好，账目方面却漏洞越发大了。久而久之，就算别人做个什么手脚，也无可奈何。云峥将这账目出纰漏的原因一一告诉了他。其实他早就知道，因王妃和蓉蓉合伙在账目上做了手脚，贪没了不少田产铺子和银两。只是王府的账目从一开始就是一摊糊涂账，从来没有清楚过。他若是追究这些，王妃和蓉蓉一定不会承认，还会反咬一口，是他和云庆管家识出的问题。沈云溪顿时明白了，这就是不懂财务账目惹的祸啊！他是殷王府世子，身上有更大的责任和担子，也不可能为这点事操心。怪不得殷王妃胆子那么大，贪没了那么多的田产铺面和银两。那现在这账本交到了我手里，我若是不将这些账目都理清，以后王妃拿这个说事儿。以前那些账目不清楚的，不是得我来背锅？沈云溪心中倒吸一口凉气。原本以为只是因王妃和蓉蓉管家时账目不清楚，原来云峥和云庆兄妹俩手上的账目也不清楚。他们怎么说都是一家人，又有各种利益牵扯，这种事都是各自心知肚明的，不一定会揪出来。但他管家的话就不一样了，他和云峥立场不明，因王妃和蓉蓉已经摆明了看不惯他，想将他踢走，让蓉蓉当世子妃。到时候。万一他这账目还是不清不楚，因王妃将这些账都查出来，污蔑他贪墨，那他就被锤得死死的了。云峥听他说什么，背锅侠觉得好笑，认真思考了一会儿，才道：“那等回来后由我做主，将以前的账目也一笔勾销，从你管家接手中馈开始，再重新做账好了。”那倒不用，我从什么时候开始管的家，接手了些什么东西，我都重新盘了库，做了登记。只是有些账目表小姐给我交接的时候就不清楚，我也不知道那些账目该怎么办。沈云溪已经让几个丫鬟帮忙做了新的账本，用收支记账法来记录流水，那样每个月盘一次库，将账目做平，以后也就简单了。但是之前的账目里短缺的银两和田产铺子的气质，他总得找个机会跟殷王妃说清楚。无论那些气质在谁的手里，他能将自己摘出来就行了，省得以后他们贪污他的时候拿那些他没拿到手的气质说事儿。管家方面，云峥并不在行，以前亲自管家也是迫不得已，如今得了沈云溪这么个能干的媳妇，自然他说什么就是什么。他听了之后，思虑了一会儿，就道：“也好，以前那些账目无论如何都是一团糊涂账，是没法理清的了。但以后的，就劳烦你仔细些，多找几个账房来，尽量理清。等我们从外面巡视回来后，我会找机会当面跟父王和王妃说清楚。”沈云溪听了这话，才算放下心来。他要的就是让他出面，只要他跟殷王爷和殷王妃将账目的事说明白，殷王妃自然就知道他看出账本中的端倪了。到时候，就算他想让他背锅，他也会将他接手后的账目理得明明白白，让他根本无从下手。这是很重要，你可别忘了，一定要跟他们说明白，否则那些不清楚的账目到时候赖在我头上，我可不背锅。沈云溪说完就起身出去了。明天要出行，他得看看那几个丫鬟帮他收拾妥当了没。云峥脱了衣裳，自己换了寝衣，躺在榻上，想着那天和他吵架后，赌气去了书房睡。结果那天晚上一晚上都没睡着，迷迷糊糊半睡半醒间，特别想念他温暖的身体，馥郁清甜的气息。到了后半夜，他干脆起来坐在榻上练功打坐，以静静心。所以。一大早他就忍不住回来了，还被他冷嘲热讽，又回来蹭饭。好吧，他如今不仅抓住了他的胃，还抓住了他的心，让他总是心烦意乱，时不时的就想到他。
。沈云溪出了房，就就见房妈妈指挥着桃枝和川收拾东西。这次跟他出去的人是川和东乡，因为东乡会些拳脚功夫。他这段时间根据他们每个人的特长，让他们发挥所长，专门提高某一方面的能力，取得了不错的效果。东乡都能和他过上几招了。世子妃，这个箱子里都是你的衣裳头面和一些日常用到的东西。那个箱子是木香和银香做的一些糕点卤菜吃的。还有，房妈妈见他出来。便指着面前的两个大箱子，一一跟他介绍。沈云溪一下子张大了嘴巴，郁闷的道：“房妈妈，我们只去两三天就回来了，怎么带这么多东西？又不是去京城。” 117被踹下了床。世子妃，这里边是你和世子两个人的东西，才这么点不算多，该拿的我都给你拿上了，也跟川交代好了，他都记下了。房妈妈还觉得不够，还在和桃枝细细检查着，这都算轻装简出了。若是别人得带四五箱吧，就算为了显示身份地位，也不会只带这点东西。我们只是去庄子上住个两天，再去看看王府的那些铺子什么的，就回来了，就带两身换洗的衣裳就行了。这两个大箱子也得装一马车吧？沈云溪心道：这大户人家出一趟门就是麻烦，恨不得把整个院子都搬上。世子妃，如今天气冷了，老奴还给你带了两个炭盆，晚上烧些炭取暖。其实好多东西都没有带，这都是最简便的了。若不是他说了好几次不要带太多东西，房妈妈估计还得给他收拾两箱子。好吧，那千万不能再多了，一定要轻装简行。他在三吩咐后才洗漱了一下，换上寝衣，又回了卧房。云峥已经在榻上躺着了，手里拿了一卷书，屋里放着个炭盆，暖烘烘的，不大的空间里静谧又私密，只有偶尔一声哗哗的翻书声。你不洗了吗？他见他吃了饭回来，躺在榻上就没动过了，不由得问道：“在浴房洗过了，你没看到？”云峥放下书，仰头看着他问道：“我我什么时候看了？”沈云溪觉得他这话没头没脑的，有点撩拨的嫌疑，难道？他在聊他，你若想看也可以看，我们是夫妻，有什么不能看的？云峥好像生怕他听不懂似的，更加暧昧的说了一句：“滚！再说这样的荤话，我就将你赶出去了。”沈云溪这下确定他的确在聊他，义正言辞的喝道：“哼，我搬来也有段时间了，如今我们夜夜住在一起，什么时候圆房？”他又提起了这茬，天天搂着他睡，这是考验他的耐力，他不愿强迫他，才一直忍着。可他倒得寸进尺了。心安理得的，是打算这辈子都不让他圆房了。我们之间没有圆房的那天，以后不是你休了我，就是我休了你，再不济也是合离。想什么呢？还圆房？沈云溪上了榻，拉过被子，将自己严严实实的盖住。就算现在他们二人之间的关系有些缓和了，他也会时时保持警惕。身边一股风闪过，他刚察觉，想坐起来，胸口一麻，就被点了穴道。床榻一沉，云峥的气息就扑面而来，他俯身就压住了他。死丫头，不给点教训尝尝！你不知道什么是夫纲，纵着你不是让你想说什么便说什么，想将夫君怎样便怎样的。说完，他就压在了他的唇上。沈云溪还没来得及说一个字，就被他又点了穴道。他偏偏一点办法都没有，纵有一身武艺，一身医术也施展不出来，心中气苦，却只能任他欺负。而他在他越来越柔情的攻势下，也慢慢沉迷了进去，到最后都跟着他的节奏一起了。就在二人都气喘吁吁的时候，他终于放开了他，倒向了旁边，长长吁了口气。以后。不许再说修夫合离的事。云峥平复了半天，才气息不稳地说了一句：“沈云溪都被他吻晕了，此时浑身软绵绵的，也发不出脾气来，只恨恨的道：‘快点将穴道给我解开，以后再这般偷袭，我打断你的腿。’”云峥没说话，只是在他身边躺着不动，也不给他解穴道，无可奈何的道：“别以为我治不了你，给你面子你得兜着，否则……”他不知道嘟囔了一句什么，便闭上眼睛，不再搭理他。沈云溪被点了穴道，动弹不了，想教训他也不能，只能咬着牙不说话。恨恨的想等他给他解了穴道再说，可惜云峥已经摸准了他的性子，知道给他解了穴道，他又得闹个没完，便就此闭着眼睛睡了过去，穴道也没给他解。半夜里，卧房突然传来“砰”的一声，芍药和半夏在外面守夜，听到声响，一下子惊醒过来，二人忙往屋里跑，刚到门口，就听到一声怒喝：“世子妃，你是不是活腻了？”二人一听，正是云峥的声音，几步跑进屋里，点了灯，就见云峥脸色铁青，正坐在地上。而沈云溪穿着寝衣，双手叉腰站在榻上。世子，您就饶了世子妃吧，她不是故意的。两个丫鬟一看这情况就明白了，跟着沈云溪这么长时间了，她的脾性他们也都摸到了些。很显然，世子这是被世子妃穿下床了。云峥这副窘相被他们瞧见，尴尬的要死，扭头就将怒气撒在他们身上，滚出去，谁都不许进来。世子息怒，世子息怒啊！世子妃她不是故意的。芍药和半夏连连磕头求饶。看他现在的脸色，他们很怀疑，下一刻他就会将世子妃给杀了。你们出去，不许进来。今儿我要将他打服气。沈云溪嚣张跋扈的站在榻上，也朝二人喝了一句。两个丫鬟唯唯诺诺的出去了
，却守在门口，想着万一云峥要杀沈云溪，他们俩就进来替他挡剑。云峥站了起来，气得身子都在发抖，好半晌才咬牙切齿的道：“你敢将我踹下床？”沈云溪看着他那副样子，却莫名觉得解气又好笑，冷哼一声道：“这也不是第一次了，让你下次再敢点我穴道，还不给我解开。”他没给他解决，他也只能这样睡着，睡到半夜，学到自己解开了。迷糊中的沈云溪立马就醒来了，当时他就气冲上头，抬脚就将他踹了下去。云峥拳头握住，又松开好几次，身子突然飞了起来。沈云溪抬手格挡，瞬间就被他握住肩膀，动弹不得。啊，你不是嫌我点你穴道吗？这次我不点你的穴道，照样能收拾你。他不知道使了什么招数，突然将他举起来转了个圈，之后扔在了榻上，发出啪的一声。虽然声音响动大，但沈云溪并不觉得疼。他大概使了巧劲，接着他就又一次压上了他。平日里让着你也就罢了，今儿万万饶不得你这疯女人。云峥气恼地喝了一句，又堵住了他的嘴，按着他一通乱亲。沈云溪躲闪半天躲不过去，最后不知是气的还是怎么，竟晕了过去。118脸色为什么那么红？等他再次醒来，人已经在马车上了。春儿和东乡两个丫鬟和他坐一辆，耳边传来车轱辘摩擦地面的声音：“世子妃。”你终于醒了，春儿见他睁开眼睛，欢喜的叫了一声。沈云溪抬手摸了摸额头，慢慢坐了起来。我们已经出发了，他愣愣的问道。春儿沾湿布巾来给他擦脸擦手。东乡点头应道：“世子妃，我们已经出发一炷香的功夫了。那怎么不叫醒我？我怎么晕过去了？”沈云溪有一瞬间的恍惚，差点忘了之前发生什么事了，懵懵懂懂的问道：“世子妃，之前的事你不记得了？你，你居然将世子踹下了床！”春儿突然提高声音，忍无可忍似的说道：“沈云溪终于意识回笼，想起之前的事了。刚刚大概昏迷之前太生气了，导致大脑暂时宕机了。云峥呢？他在哪儿？我要打死他！”他挣扎着想下马车去寻他，他竟然被他亲晕了。这辈子宁可站着死，也不能跪着受辱。从来没想到有一天他居然会被亲晕。世子妃，世子妃，您消停些吧。世子知道你醒来又要生事，所以躲出去了。春儿压着他，不让他动弹，这也闹得太不像话了。还好世子让着他，不与他计较。他再厉害，还能厉害得过世子？他躲出去了。他要是没做亏心事，还用得着躲吗？瞧我今儿不生生的将他掐死，舌头吊着，让他死了也变个丑鬼。他气得半死。此时他人又不在身边，只能嘴上说几句狠话解气。东乡捂着嘴憋笑，隔了一会儿也开口道：“世子妃，您还是别找世子了。他说怕你醒来难堪，所以才坐另一辆马车去了，让奴婢和春儿跟你一起。”这俩丫头也不知道发生了什么事，只听芍药和半夏说，夜里他将世子踹下床了。至于后来他怎么晕了，那两个丫鬟也不知详情，只说大概世子妃被世子制服了，急怒攻心之下气晕了。可世子早上将他抱上马车时，脸色都红到了耳根，他和春儿都不敢看他那艳丽绝色的容貌。沈云溪听到“尴尬”两个字也愣了一下，不知怎么脸色就红了起来。想到他昨晚做的事，他又气又恨又无奈，想打死他又想躲着他，这种矛盾的心理前世今生都没有过。也不知道最近怎么了，难道和云峥同床共枕了一段日子，就对他有了依赖感？世子妃，你怎么脸红了？世子早上将你抱上马车时，脸色也红得厉害。难道？春儿神神叨叨地说了两句话，突然张大了嘴巴，指着他支支吾吾的。东乡好像也明白了过来，惊喜地接道：“世子妃，您和世子昨晚圆房了？”春儿惊喜过度，说不出来话，头点的跟拨浪鼓似的。沈云溪一掌拍在春儿头上，嗤笑道：“说什么瞎话？什么圆房？”没点姑娘样，春儿猛地抓住他的胳膊，摇晃着激动的道：“世子妃，你和世子一定是圆房了，否则你的脸怎么这么红？世子的脸比你还红。”他都有些语无伦次了，只一味的表达自己的开心。是啊，是啊，世子妃，您可向来不会脸红的，独独今儿这么反常，一定是，一定是。东乡也附和着连连点头。此时如果不是在马车上，沈云溪都要怀疑他和春儿两个丫鬟要手拉手跳着转圈圈了。你们闭嘴！他忍无可忍的怒喝了一声。世子妃，这是天大的喜事啊！你只有得了世子的宠，才能在府里站稳脚跟啊，就不会再像以前一样被欺负了。春儿兴奋地说着，到了后面，声音居然越来越低，还有些苍凉感。沈云溪满腔怒气，满脸羞愤，突然间就消了下来。真是来得快，去的也快。他知道，他又想起了刚来时受的那些苦，被发配到换衣方后，被折磨的心里都有阴影了。所以，他的想法很简单，就是希望他能得云峥的宠，有他撑腰。在府里能过上安生不受欺负的日子，可惜他不知道，原本懦弱无能的沈家嫡女已经被折磨死了。换了他来，就算不得云峥的宠，他也定能护得住他，能带着他过上安生日子。他突然抬手安抚了一下他，温声说道：“春儿，别怕
，就算我不得世子的宠，以后也定能护你周全，你再也不用像以前一样担惊受怕的过日子了。”纯儿见他没了脾气，就知道他就是这样豁达的性子，脾气来得快，去得也快，所以他从不觉得他的性子暴虐。奴婢知道，不过世子妃若是得了世子的宠。以后也有人为你撑腰做主了，就算在太师面前，也不用再低声下气了。想到从小到大在太师府的日子，春儿才觉得更加不堪回首。那些小心翼翼、担惊受怕的日子，他都不敢去回想。你这小丫头就放心吧，自打上次将你从幻音坊找回来，可再有受过别人半口气，以后就是要死也痛痛快快的，绝不会再像以前那样让人家温水煮青蛙，慢慢煮死我们了。沈云溪有原主以前的记忆，所以也能感同身受，知道这小丫头跟着他能活下来也是个奇迹。不由得柔声安慰他：“嗯嗯，奴婢知道，现在世子妃很厉害。”春儿点头说道。东乡见他终于软和下来了，才小声问道：“世子妃，那您还找世子吗？”瞧他一副护犊子的样生怕他去找云峥算账似的，他不禁笑道：“不找了，找他做什么？他不跟我坐一辆马车，我才乐得自在。”他话音刚落，就见马车帘子一掀，一道人影裹着冷风窜了进来。云峥俊脸如玉，耳朵却依然有些红，不过他面上早就温和如初了。他瞅着沈云溪柔情蜜意从眼角眉梢透了出来，温声道：“世子妃可消气了。”沈云溪如被攥住了嗓子眼，瞅了瞅左右两个丫鬟，此刻想一脚将他们踹下去。两个丫鬟忙挤眉弄眼，充满求生欲的道：“世子来了，那我们去后面的马车吧。”说完就自顾自的出去爬下了马车，留下一脸尴尬的沈云溪。幺幺九动手动脚，沈云溪方才已经和两个丫鬟说了半天话，此时自然不能再将他们怎样了。云峥昨晚虽被他踹下了床。却也因祸得福，得了两次福利，也就不计较他了。方才是你在赶车，你和他们串通好了，算计我。他刚说完不计较他的话，他就进来了，显然并没有在另一辆马车上，就在外边车辕上。那两个丫鬟居然敢骗他，不是，是我一直在车辕上坐着，听到你说不着我怄气了才进来。云峥不想再引他误会生气，便解释了一句：“你好不要脸，你还敢进来？”沈云溪无语翻了个白眼，喝道：“就算没有和那两个丫鬟串通。”他们俩也一定看到他在车辕上了，否则方才怎么慌成那样？那两个丫鬟去了后边的马车上，我不和你坐一起，难道和他们坐一起？云峥已经稳稳地坐在一旁的小几前，上面放着茶水和点心，他提起来倒了一杯。你去和他们坐呗，你是主子，让他们服侍你也是应当的。沈云溪一把端起他倒的茶喝了两口，又捏了一块糕点吃起来。他是昏迷中被他抱上马车出发的，刚醒来也只简单的洗漱了一下，到现在还没吃东西呢。腹中早就饥肠辘辘的了，云峥见他鲜少有露出这般淘气傲娇的模样，不禁摇了摇头，又拿碗给自己也倒了一杯。怎么没煮你爱喝的奶茶？他想起他每天早上起来都要喝一碗奶茶，不过今儿沏的并不是，还不是那两个丫鬟为了溜须拍马准备的，都是你爱吃的。他看了看这糕点也是偏甜的，他喜欢吃不太甜的，倒是云峥喜欢甜的。嗯，那他们俩也叫做舔狗了。云峥现学现用的说道：“是，你说的很对。”他们俩的确是舔狗，明明是我的人，却事事向着你，也不知道是什么道理。沈云溪狼吞虎咽的吃起来，一点吃相都没有。云峥看着他嘴角边的糕点渣子，忍不住拿出帕子给他试了一下。干嘛？你再动手动脚，我对你不客气了。沈云溪眼睛一瞪，喝道：“云峥，将他手里吃剩的半块糕点拿走，放到自己嘴里，小声训斥，不知好歹。”沈云溪冷不防又被他撩了一下，顿时尴尬无比，往一旁挪了挪，对着他翻白眼。吃了些糕点茶水，终于饱了。他撩开帘子看外面的风景，此时已是深秋季节，路上一片荒凉的景象，田里光秃秃一片，树木也都落了叶子，没什么看头。秋风吹来，枯叶飒飒作响，更增添了几分萧瑟。王府的田产都是些良田吧？那些不好的田是不是都分给了百姓？看了半晌，沈云溪放下帘子问道：“恰好相反，王府的良田不多，多的都是些旱田、热田、水田，大多分给了百姓。”云峥摇了摇头，回答道：“什么？王府居然都是些旱田和热田？那账本里可记录了好些水田呢，气质都没有，大概都在王妃那收着呢。”沈云溪想到那些有问题的账目，又说道：“不错，那些气质早就在他手里了。想要回来，那是难上加难。现在我们手中的有六七成都是旱田和一些种不了粮食的热田，这是云峥是知道的。只可惜那些良田的气质是殷王妃当着殷王爷的面拿的，他不好要回来。哼，我还以为你们王府里比较太平呢。”没想到也这么多乌七八糟的事儿，沈云溪嘟囔了一句：“那些旱田没有水源，全部靠天吃饭。每年即使全部种了，也只有水田一半的产出。漠北本来就是干旱地区，新修水利的难度很大。”云峥看了一眼外面的景象，也忍不住感叹了一句：“那你就没想着在旱田上种植些耐旱的作物？”
。沈云溪想到他前世得的那些农科方面的书籍，不由得问道：“中了，可惜还是耐不住，有的田一年都下不了两三场雨。那些作物终究还是熬不住最热的天气。”两人说了些田地方面的事，沈云溪心里有了些打算，不过还没看到田地是什么样的，也就没说出来。这一路走的不算慢，晌午时总算到了一处田庄上。下马车时，沈云溪才知道莫烟和温子辰也跟来了。看来这次出行不只是巡视那么简单，一定还有其他事，否则他们两个就不会跟来了。温子辰殷勤地过来给他行礼，见过世子妃，温大人就不必多礼了。没想到你也来了。沈云溪笑着和他打了招呼，莫烟别别扭扭的也招呼了一声，就指挥侍卫家丁搬东西收拾行李去了。这处庄子上倒是环境清幽，里外住处收拾的也干净。川儿和东乡让人从后面的马车上将他的箱子抬下来，放到屋里。开始收拾他日常使用的东西。沈云溪在屋里换了件居家的衣裳，这是连翘和麦冬根据他画的图样用丝锦做的，穿着舒适柔和，绣着一副水墨丹青的图案。他最喜欢这件。世子妃，这件衣裳真是好看。前两天住国家的陈大小姐还差丫鬟来跟麦冬姐姐要了花样子，说要回去自己也做一件。东乡忍不住用手摸了摸她这衣裳，一脸羡慕地说道：“这料子，咱们院子里不是还有好几匹吗？回去让连翘和麦冬给你们几个，每人裁一身就是了。”小家子气眼，沈云溪也忍不住摸了一把衣裳料子，心道：其实古代的这些料子可比现代的强多了，货真价实，穿着轻薄又软和，又轻便好看又舒服。世子妃，奴婢只是一时没忍住说错了话，绝不是跟您讨要这么贵重的衣裳。这料子奴婢哪能穿得起？东乡以为沈云溪是嘲讽他，顿时惊惧的说道：“可这点料子有什么稀奇的？就穿不得了。回去只管每人做一身，晚上睡觉穿着，别给人看见就是了。”沈云溪并不计较这些东西。大概前世过惯了富裕日子，穿到这里来，就算过了几天穷日子，也还是改不了大方的性子。主仆几人说着话，就见莫烟进了院子，身后还跟着一群男女老少。沈云溪意外的走了出去。幺二零恶霸横行，他整了整衣裳，站在廊下问道：“怎么来了这么多人？”世子妃，这些都是庄子上的人，世子让他们过来拜见你，认识一下女主子。莫烟如今见了他，还是有些别扭，不过倒是恭敬了许多。不知道是不是云峥背后说了他什么。让他不像以前那般对沈云溪横眉冷眼了。哦，那就过来拜见吧。沈云溪心道，这也算是对他的一种认可吗？只见外面黑压压站了一排人，都穿着粗布衣裳，有的还打着一块一块的补丁，鞋子也是简单的布衬那的鞋底，上面一层薄薄的粗布鞋面，满面风霜。他心里有根神经动了一下，想起前世西丘刚建国时，百姓们日子还算富足，吃穿用度虽然达不到小康水平，但温饱问题是大多解决了的。一年到头流民都不多。可文熙篡国后，这才几代啊，就将家业败成这样了。当然，也可能只是漠北的百姓这么穷，是朝廷故意而为之。可这般不顾百姓死活的作为，根本不配当一国之君。他前世穿过来后，给宁远寒灌输过百姓为重的思想。他建国后，也一直以这个为宗旨，颁布了很多有利于百姓的法令。只可惜，众人见他穿一身淡雅锦衣，容貌秀丽绝伦，站在廊下衣上随风摆动，气质出尘，不禁都看得呆了。老丁头，这是世子妃。莫烟不悦地皱了下眉，在一旁提醒道：“为首的一位老实巴交的老头反应过来，忙带着众人跪了下去，齐齐叫道：‘参见世子妃。’沈云溪摆了摆手道：‘起来吧，既然到了庄子上，也就不必拘礼了，怎么方便怎么来。’众人谢过之后站了起来，一个个磕磕巴巴、束手束脚，也不知道该干什么。这世子妃长得真好看，跟仙女似的，多看一眼都觉得亵渎了她。老丁头，让丁嫂子叫几个人来帮忙做饭吧。世子和世子妃今儿要在这住一晚。”莫烟见众人畏首畏尾的样子，又嘱咐了一句：“是我去叫人，那他们就让先散去吧。”老丁头是这里的庄头，来磕头的都是管事的几家人家。嗯，其他人散了吧。莫烟见沈云溪一直没说话，只好多替他说完了。老丁头让其他人散了，叫了自己的老婆和几个妇人去做饭。沈云溪方才只是一直在走神，并不是故意不说话，他其实心里暗暗震惊：庄子上的管事都这么穷，看穿的那点衣裳，可怜见他。还说王府穷，跟这些人比起来就是神仙的日子了。他进了屋，丁嫂子和其他三个妇人也进来跪下给他磕头。不知世子妃有什么忌口的或者喜好？我们待会儿做饭时好避着些。丁嫂子看起来一脸风霜，却干净利落。她的衣裳倒是没有补丁，不过也很旧了，将洗得很干净。我没有忌口的，你们这儿有什么就做什么吧。沈云溪也不知道他们这里有什么吃的，看起来他们的粮食确实是一大半上交给朝廷了，连口粮都没留够。那妇人畏畏缩缩地站起来，招呼其他几人出去张罗饭菜了。川儿拿了炭盆回来，打算一会儿就烧来取暖。这庄子上天气比较凉，此时穿着夹衣也冷得慌。沈云溪就带了他们两个丫鬟，和庄子上的人也不熟，也就没让他们去帮忙
，反正他们能做出来什么就吃什么。他不是没吃过苦的娇小姐，什么都挑剔。云峥到了这里，就和温子辰出去了，也不知干什么去了。沈云溪等了一阵，不见他，就让春儿将老丁头叫了进来：“是世子妃，您叫小的有什么事吗？”老丁头远远的在门口就跪下了，手足无措，低着头，大气都不敢出，说话都结结巴巴：“你起来吧，不必拘礼，我有几句话问你。”沈云溪让春儿搬来个凳子给他，他退让了半天才坐下来。世子妃有什么话就问吧。老丁头看着老实巴交，也不知道他这样的人怎么当上庄头的。老丁头，庄子上总共有多少田？水田多少？旱田多少？都种了些什么作物？哪些产出比较高？哪些产出比较低？沈云溪思量了一会儿，直接就问道：“他这次跟着云峥出来，就是为了了解一下漠北的地势、产出以及新修水利的难易程度。这些问题都是基本要问的。”老丁头愣了一下，似乎是没想到沈云溪身为世子妃，居然想了解这种事。好一会儿，他才道：“庄子上有水田百亩，旱田一百五十亩，总共三十多户人家，主要种植粟米、高粱、小麦；水田主要种植稻米和莲藕。旱田的产出都不高，大约只有水田的一半。”他对庄子里的情况倒是了解，几乎张口就回答上来了：“一百五十亩旱田，产出的粮食才是水田的一半。”沈云溪皱着眉问道：“是的，世子妃，其实若对比其他的庄子来看，这产出其实也差不多了。”只是赋税一年比一年重，稍微遇到个不好的年头，粮食就会欠收，就更不够交租子了。老丁头也不知道他问这个做什么，便一一做了回答。那世子没有让种过其他的粮食吗？比如汉田也可以种一些高产的甘薯、马铃薯、大豆这些。沈云溪有些不明白，前朝的时候这些农作物就都有了，还有玉米，为什么不种植那些？世子妃有所不知，这些庄子虽是世子的田产，却都是由朝廷派人统一管理的，种什么都是由大庄头说了算。我们不敢随意更改的，老丁头支支吾吾的，不过还是都说了出来。什么？你不就是这庄子上的庄头吗？怎么还另有大庄头？我们只是负责管理庄子上佃户的庄头，至于收租子，还有种植农作物，都是由大庄头决定的。这里十几个庄子，都是他和其他两个大庄头统一管着。老丁头有些错愕，没想到他居然不知道这事。那你们的日子过得如何？看样子好像都不怎么样。沈云溪想到这其中必有蹊跷，云峥应当是知道的。还不如等他回来问他，就转而问老丁头别的问题了。121名不聊生，老丁头叹了口气，有些心酸地说：“三年前朝廷没派来大庄头的时候，我们这些小庄头的日子还可以；自从大庄头来了后，我们的日子就和其他佃户们一样了，有事比他们都不如。别人至少只出力气干活便可，我们这些小庄头稍有不对，还得受大庄头打骂欺侮，粮食大多都被收走了，我们的口粮根本不够吃。每年青黄不接的时候，只能吃树皮野菜，这里方圆数十里的树皮都被吃光了。”沈云溪一顿，没想到居然还有这样的事。朝廷派来的大庄头，那岂不是中间还得盘剥一层？如今这皇帝也太昏庸无道了。为了挟制英王府，居然这么损的招数，也能想得出？这不是摆明要将漠北弄得乌烟瘴气、民不聊生吗？这些事你们都没和世子说过？他有些不可置信地问道。世子这三年来今儿还是第一次来田庄，大庄头来接收这些庄子时，王府也只派了个管事过来交接了一下，我们根本没见到他。老丁头将这些事的详情原原本本跟沈云溪说了一遍，得知他们今天突然来了庄子上，还打算跟世子禀报这些事，不想世子一来就出去了，倒是世子非叫他来询问情况，他就赶紧说了。原来如此，世子以前竟没来过庄子上。沈云溪也有些纳闷，没想到今儿跟着他来庄子上，竟是第一次。那他来这里的目的，估计也就能猜到一些了，大概就是为了这大庄头的事儿了。世子确实没来过，也可能来过，但我们没见上。这次世子大概是悄悄来的。若是大庄头知道，肯定不会让你们来这儿了。”老丁头一脸郁闷地说道。沈云溪又细细询问了一些其他的事，得知那大庄头竟在庄子上作威作福，将几个庄子弄得乌烟瘴气，民不聊生，佃户们见了都躲着走，生怕招惹到他。他活生生就是这一片的土财主黄世仁，为非作歹，横行乡里。说了大半天话，顶嫂子进来说饭做好了。老丁头忙站起来殷勤的道：“世子妃先用饭吧，有什么尽管吩咐小人就是了。”沈云溪点了点头。你放心吧，既然我和世子到了这儿，这事就一定会管。多谢世子妃为我们做主，若再任由那孙大庄主横行下去，我们就没活路了。老丁头像是下定决心般，一股脑的将对孙大庄主的不满都说了出来。沈云溪听完后说道：“即是如此，世子悄悄到了此处，定是为了这事。你们只管放宽心便是了。待会儿他回来了，我跟他说。”老丁头千恩万谢的出去了。丁嫂子几人将饭菜端了进来，放在桌子上罩着，等云峥回来再开饭。沈云溪瞅了一眼。有一大盘炒鸡蛋，一大盘炒白菜，一大碗鸡肉，一条不怎么肥的鱼熬的鱼汤，还有两盘腌制的干菜，一盘饼子。
这应该是庄子上能做出来最好的吃食了。这才刚秋收完啊，冬天还没到呢。按理说，这个时候庄子上鸡鸭鱼肉各色糕点果子应该很富裕才对。然而，他们只能拿出来这些。春儿和东乡也一起收拾布置，这里应该是庄子上最好的地方了。不过还是很破烂，得好好收拾打扫。丁嫂子在衣襟上擦了一下手，有点慌乱的道：“世子妃，您凑合着吃些吧。庄子上今年收成不大好。”沈云溪摆了摆手道：“不碍事，你去吧。”丁嫂子如遇大赦。和其他几个妇人忙磕了头，起身出去了。沈云溪去外面问莫烟：“世子去哪儿了？怎么还不回来？你去叫他一下吧，一会儿饭菜都凉了。”莫烟倒是没有顶嘴，犹豫了一会儿才道：“世子和温大人去庄子上暗访了，让属下留在这儿保护世子妃，他们应该快回来了。吃，你保护我，就你那两下三脚猫的功夫，别拖我的后腿就不错了。你是为了留下来监视我吧？”沈云溪瞧他神气的像花孔雀一样，就不爽。不等他说完，就开口嘲讽道：“世子妃，你……”莫烟脸色一沉，没想到他竟然会说这样的话。他气呼呼地站了半晌，才压着怒气小声道：“不识好人心！哼，我的身手你和你家世子不都见过吗？那叶若不是我身手好杀了刺客，现在早就尸体都不知在哪儿了。”沈云溪想到刚开始他对他那个样子就意难平，总忍不住刺激他几句才觉得舒畅。那会儿谁知道你是不是太师府派来的奸细？莫烟忍耐了半天他，他还是不依不饶，忍不住反驳了一句：“啊。”那你现在知道我是不是奸细了？莫烟被沈云溪对得哑口无言，只好将自己当成个巨嘴葫芦，气恼地站在一旁。沈云溪还想说什么，就听院子外边突然传来一阵孩子哭声，伴随而来的还有一阵叫骂声。去看看出什么事了？杵在那儿当自己是个死人啊！他见莫烟只是看着自己，不禁冷冷喝道：“莫烟咬着牙出去了。”沈云溪又朝东乡努了努嘴，让他也跟出去看看。不多时，东乡回来了，他脸上神色愤愤的。沈云溪问道：“什么事？”世子妃是丁嫂子家的孩子，偷吃了大庄头给我们送的糕点和酒菜，被下人打了。东乡义愤填膺地说道：“也不知是气恼那孩子偷吃了东西，还是气恼大庄头的下人。”你说，大庄头差人送来了酒菜，他这么快就知道我们来了此处。沈云溪一边说一边往出走。东乡点了点头，何川都跟了出去。刚到大门口，就见不远处的打鼓场上跪着一个六七岁的孩子，满脸鲜血，正在嚎哭。一旁一个身强力壮的家丁手中拿着块板子。正在那孩子脸上一下一下的抽打，丁嫂子和方才做饭的几个妇人跪在一边磕头求情，却不见老丁头。沈云溪只觉气冲脑海，摸了一把，身边连个趁手的家伙都没有。东乡忙将手里的暖炉递给他，他扬手就将暖炉甩了出去，正中那家丁的后脑勺。幺二二，我是你家活祖宗，住手！沈云溪几步奔过去，怒喝一声。那家丁平日里横行惯了，猛地被打了后脑勺，还猛了一下，待觉得脑壳剧痛才反应过来。你是谁？居然敢阻止我教训狗！奴才两个字还没说出来，沈云溪已经到了跟前。他一个字都没有跟他废话，动作快如闪电，右手一探就揪住了他的胸口。你做什么？那人瞪大眼睛怒喝，抬手格挡，右脚前伸往他左腿腿骨上踢去。沈云溪身子一扭避开，左手在他腋下一抓，那人发出一声闷哼，他抓着他的胸口扭了一下，背部就贴了上去。还没等他惊呼出声，健壮的身体便飞了出去，面朝下重重摔在地上，跌了个狗吃屎。他依然不说话，一脚重重踢在他肋骨上，那人又是一声惨叫，痛呼着翻过身来。他一脚踩在他胸口，一手揪起他的发髻，从他手里抢过方才打孩子的板子，啪啪啪啪，照着左右脸颊就打了起来。这一系列动作只在弹指之间，行云流水，一气呵成，没有半点花招，都是一招制敌，精准不差分毫。那人一下子就被他制住了，一点都反抗不了，梗着脖子，硬生生挨下了他的板子，连话都说不出来。丁嫂子和几个妇人大概没料到，他一个深闺贵妇居然身手这般矫捷，又猛又狠，连话都不容那人说一句，上来就打，一个个面面相觑，也不知道该劝他放下板子，还是继续打他，给孩子出气。那孩子本来嚎哭的厉害，脸颊已经肿得看不出本来面目了，此时也呆呆地跪坐在一旁，看着那家丁和他一样矮板子，张大嘴巴傻愣愣的。他来得快，动作快，打起人来更快，瞬间就打了几十板子，打得手都酸了。一时间，打鼓场上静悄悄的，只有啪啪啪的板子声和嚎哭声交互响起。这庄子上的人早就被几个大庄头和手下的爪牙整治得服服帖帖，几年来从未有人敢如此反抗。反抗的人早都化作黄土尸骨，都不知道在哪儿了。今儿却踢到了铁板，来了个凶悍霸道的女魔头，二话不说就敢动手打他。那家丁心里已经将沈云溪当成个死人一样，只要今天还给他留一口气，他一定要将他千刀万剐，让他生不如死。东乡见打的也差不多了，才小声劝道：“姑娘，仔细手疼，歇会儿吧。”出门之前，他和川儿就得了吩咐。在外面不要轻易叫他的名号，他就叫他姑娘了。
。沈云溪见板子上溅了血，才停下来长舒了口气，放开了那家丁，指挥着春儿回去给他搬来的凳子。他往上面一坐，笑盈盈的看向那家丁。那家丁此时脸已经肿的像猪头一样了，方才实在疼痛难忍，也嚎哭了半天，眼泪鼻涕呼了一脸，勉强爬起来看向坐在凳子上的沈云溪，抬手指向了他：“你，你死定了！怎么在我面前玩杀鸡儆猴？”以为我吃你那套？沈云溪出了大门，看到这一幕就知道，这哪是给他来送酒菜了，这分明是派了个刁奴故意找茬给他下马威，杀鸡儆猴呢。否则，就算孩子偷吃了他的东西，他也不该在他大门口打人啊。那家丁没想到他居然看出来他的目的了，好半晌才回过神来，才想到他就是世子妃。你，你是是，我是你活祖宗，给我玩这一套，这是你姑奶奶一百多年前就玩剩下的。沈云溪柳眉倒竖。气势冲天，跟个女大王似的。春儿忙站到他身边，拽着他的衣袖，提醒他收敛这些，时不时的匪气就出来了。云峥和温子辰被大庄头留下来用饭，暗中派这家丁来给世子妃送些酒菜，顺便给他个下马威。他料想沈云溪只是个内院妇人，没见过什么大场面，便故意找了个茬在这儿打老丁头的儿子。一来是让丁嫂子等庄子上的佃户闭嘴，不要乱说话；二来是让沈云溪害怕恐惧，那样就算那些妇人们在他面前说叨些什么，他也会息事宁人，不敢出头。谁想到，本来是个一箭双雕之计，最后却把自己搭进去了。你就是世子妃，我好心来给你送酒菜，这刁民的孩子偷吃，我替你教训他，你却不识好人心，反而将我将我。那人还想颠倒黑白，为自己辩解一番，没想到沈云溪只是双手托腮，眨着眼睛瞧着他，倒让他说不下去了。这是我的庄子，我想吃什么便吃什么，轮得着你个狗奴才来给我送酒菜，说的好像你是这庄子的主人一样，合着我在自己家吃饭还得别人同意。再者，就算你教训他，为何要在我的院子外面？拖回去你家，就算打死了他，我也不会知道啊！他一句一句诛心的话，说的那家丁捶胸顿足，素来翻手为云覆手为雨，张口就能黑白颠倒，此时却被堵得一个字也说不出来。世子妃，我家狗儿没有偷吃东西。丁嫂子此时终于反应过来，扑过去抱着孩子哭道：“我知道，就算他偷吃了，也不该受这么重的惩罚。你先一边去，一切由我。”沈云溪朝他摆了摆手。丁嫂子看着孩子直抹泪，恨不得替他挨了这顿板子。春儿，你将丁嫂子和鬼儿带回院子里，把我的玉露膏拿出来，给他抹一点简单包一下，待会儿我给他诊治。他见丁嫂子哭泣，又吩咐春儿：“是，世子妃。”春儿带着丁嫂子快步回去了。沈云溪皱眉问东乡：“莫烟哪儿去了？我不是让他和你一起出来看吗？”东乡四下看了一眼，摇了摇头。奴婢方才出来后，就见莫烟侍卫往东边窜去了，好像去追什么人了。哼。真是分不清轻重缓急，他没看到那孩子挨打，却先去追人，不打死这狗奴才叫孩子。沈云溪真是无语了，对这侍卫的印象更加不好了。话音刚落，就见莫烟施展轻功，几个纵跃到了他跟前。他看了一眼地上躺着的家丁，还有坐在凳子上耀武扬威的沈云溪，瞬间就明白发生了什么事。世子妃已经将他处置了。一百二十三有眼不识泰山。沈云溪朝他直直翻了个白眼，没好气的说道：“不然呢？等你来处置。”黄花菜都凉了，恐怕连人都保不住。世子妃，属下方才出来，看到一个蒙面人鬼鬼祟祟的在大门外，便先去追他了。莫烟被他一个白眼翻的有些不安，便解释了一句：他本来让他出来看发生了什么事，不想一出来就看到一道人影大门口张望，还一身黑衣蒙着面，便呵斥了一声追出去了。沈云溪叹了口气，其实这也怪不得他，这是观念问题。他虽然历经三世，在古代已经两世了，可骨子里还是独立自强。以人为本，看不惯权贵欺压百姓，不想依附别人。看到孩子被打，他首先想到的是不论对错，先阻止这件事。而对于莫烟来说，他骨子里是忠君的思想观念。看到黑衣人欲图谋不轨，首先想到的是保证主子们的安全，才能再顾及别人。在他的心里，等级观念是很严重的。像丁嫂子这些佃户们的性命是远没有主子重要的，所以他才会先去追黑衣人。毕竟云峥上次被刺客刺伤，他的职责就是他的侍卫，以保护他为己任。这样一想。他方才的做法也就没那么难以理解了。若是以前的沈云溪是肯定不能接受的，然而现在他只能入乡随俗，努力去适应这个时代。他瞅了一眼躺在地上哼哼唧唧的家丁，转头问莫烟：“那你追到人了吗？”莫烟灰心的摇了摇头，没追到。那人对地形很熟悉，轻功又和我不相上下，所以，吃，你直接说技不如人就得了呗，还轻功和你不相上下？你这侍卫有点意思，能力不怎么样，脾气却比主子都大。沈云溪虽然表示理解他的做法，可也仅限于心里理解一下，嘴上是万万不可能让他的。对于对他不怎么友好的人，他素来锱铢必较。莫烟被他说的灰头土脸，此时也不敢再顶撞他，毕竟自己理亏在先。
，见那家丁在一旁哭嚎，走过去就在他胸口踢了一脚。啊，饶，饶命，饶命啊！那人见莫烟也来了，嚣张气焰顿时被压了下去，加上沈云溪上来就一顿猛打，早将他打趴下了，连连讨饶。他再能耐也不是大庄主本人，只是他的一个手下，难道还能和世子世子妃这样级别的人硬刚？沈云溪笑了一声说道：“我记得你方才说我死定了，我倒是想瞧瞧，你今儿让我怎么个死法。”小的有眼不识泰山，求世子妃饶命。那人平日里就善察言观色，此时也知道沈云溪不是个善茬，权衡利弊之下，只能求饶。饶命！呵呵，沈云溪今儿本来还想用他试试他在崔木那儿打的那把匕首，没想到他居然是这么个软骨头，这么轻易就被他打服了，也算是保住了一条命。他站了起来，对莫烟说道：“将他带到世子那儿，由他处置吧。”莫烟点了点头，觉得这人还是交给世子处置比较妥当。否则，世子非不知轻重，胡作非为杀了他，恐怕引起别的事情。他走过去，将那人提起来，喝道：“走！”那人生怕走得慢了，沈云溪反悔。虽然全身疼痛难忍，也挣扎着跟莫烟走了。沈云溪见旁边还放着两个大大的食盒，对东乡说道：“将那些酒菜拿回去，不吃白不吃。”东乡应了一声，顺便叫上方才和丁嫂子一起跪着的几人，一手提着一个食盒，跟着他回了院子。狗儿已经止住了哭声，川儿拿着个小药瓶给他抹药。丁嫂子手足无措的在一旁抹泪，怎么样了、啊？沈云溪走过去，抓起他的胳膊把了下脉。本来这孩子就营养不良，面黄肌瘦的，这被打了十几板子，脸皮都打破了，两边淌着血。多谢世子妃相救。丁嫂子见他回来，忙跪了下去，再次谢恩。起来吧，我给他开几副药，你去抓了回来给他喝，过个两三天便会清省。这一瓶药膏有镇痛止血的作用，一天抹三次，防止留疤。他把脉后没发现什么大问题，都是皮外伤。乡下这些孩子都皮实。好养活，丁嫂子千恩万谢的站了起来，狗儿也从椅子上溜下来，想跪下磕头，被川儿拉住了。多谢世子妃，他已经六七岁大了，在这个时代已经算是大孩子了，都快能接过养家糊口的担子了。就别客气了，我和世子这次来庄子上专门处理那大庄头的事，想必他一会儿也要回来了。世子妃，要不您先吃饭吧？川儿看了一眼桌上的饭菜，说道：“折腾了这么一出，饭菜都凉了。”沈云溪只觉腹中饥肠辘辘，便点了点头。扭头看到丁嫂子和其他几个妇人将东乡提回来的两个食盒给了他们，丁嫂子，你们将这些饭菜拿去吃了吧。这这使不得，世子妃，还是您吃吧，我们都吃过了。丁嫂子忙开口推辞，其他几个妇人也都说不要，拿去吧。世子在孙大庄头那儿用饭，我和两个丫鬟吃不了这么多。他知道他们吃的可能就是苞米面、窝头，就野菜和腌制的干菜，这样的酒菜一年到头都吃不上几回。丁嫂子这才接了，带着果儿。和其他几人一起告退。沈云溪抓紧时间吃了饭，虽然有些简陋，不过味道还不错。吃了饭见云峥还没回来，莫烟也没个消息，便带着两个丫鬟去找老丁头，打算让他带着去找云峥。出了大门，走了几步，就见丁嫂子和其他几名妇人惊慌失措地奔了出来，一见他就跪下去说道：“世子妃救命，出什么事了？”沈云溪有种不好的预感，忙开口问道：“狗儿他爹从您这里出去后，被孙大庄头派来的人叫走了。他走时嘱咐民妇，若一个时辰后还不回来。”便让民妇跟世子和世子妃求救。丁嫂子方才和几个妇人提着食盒回家，想叫自家几个男人一起吃。一看老丁头还没回来，饭也来不及吃，便想去求救。刚好遇到了沈云溪。一百二十四，真是个狠人。沈云溪觉得这孙大庄头应该不单只是个庄头，既然是朝廷派来统一管理田地的，想必还有其他什么隐藏身份吧？否则这里是英王府的辖地，英王爷如今已不怎么管事。云峥是这里的实际掌权者，朝廷和漠北关系这么紧张。这庄头怎么还敢如此嚣张？云峥一怒之下，就算杀了他，朝廷也不能因为这么个刁奴怎么样。他敢这么明目张胆的欺压佃户，弄得民不聊生，唯一的可能就是有所倚仗。他让川儿和东乡将丁嫂子几人拉起来，当机立断说道：“你带我去孙大庄投注的地方，我也好去看看世子怎么样了。”云峥一来就和温子辰出去了，到现在还没回来，一定是被什么事绊住了。莫烟带着那家丁去了，也没点消息回来。他本来也要去看看的。丁嫂子点了点头，就和几个妇人在前面带路。沈云溪和两个丫鬟跟在后面快步行走，从这里到孙大庄投注的地方还有一段距离，几人走了小半个时辰才到。沈云溪看着眼前的大门，院子气势恢宏，高屋建瓴，倒比王府也差不了多少。哼，看来这几年没少鱼肉相邻，大肆敛财啊，居然能住得起这么豪气的地方。他看了一眼东厢，他上前去敲门，隔了好一会儿，大门才吱吱呀呀开了。一人梗着脖子喝道：“谁呀、啊？今儿还有完没完了？闭嘴！”世子妃来了，还不快出来迎接！东乡见一个看大门的，竟比王府里看大门的还牛气，不禁出声喝道。
。那人愣了一下，定睛打量了沈云溪两眼，见他气度不凡，顿时几步奔出来，跪下叫道：“小人不知是世子妃，驾到，还望，还望，恕罪。”这架势倒把沈云溪吓了一跳，开门时还一副盛气凌人的样子，听到他来了就吓成这样。如果真的畏惧王府，怎么还敢如此欺凌佃户？他冷笑了一声，说道：“起来吧，我又不是洪水猛兽。”吓成这个样子，至于吗？世子是不是来了这儿？那门房忙点头道：“世子在里面，大庄头正在宴请他。”他忍不住抬手擦了一把额头，心道大庄主的亲信都被打成那样了，听说是世子妃亲自打的，他还哪敢不怕？宴请，你去通报一声。沈云溪心中疑惑，若是没事，怎么去了那么久，还一点消息都没有？那门房应了一声，就逃窜似的奔走了。东乡和川儿面面相觑，也不知是怎么了。没多久，那门房就返回来了。后边还跟着一人，风风火火的到了沈云溪面前，就跪了下去。世子妃，大庄主命小人来请您。沈云溪看着架势，也摸不准里边是什么情况，便摆了摆手道：“嗯，带路吧。”那人站起来，就带着他往里走。丁嫂子几人也跟了上去。一行人到了一处待客的大厅，就见外面居然站着一排侍卫，都是一身劲装，个个手持长剑，一副严阵以待的架势。大厅门前跪着一人，却是老丁头，他面色苍白，头发散乱。身上衣裳也破破烂烂，看着像是挨了打。当家的，你这是怎么了？丁嫂子见状，忙奔过去想看看他，却被站着的侍卫拦了下来。他犯了什么事？为什么跪在这儿？沈云溪纳闷地问了一句。世子妃，请进里边去。这人是个烟杂孬货，他在世子面前亲口承认污蔑了大庄主，并自愿挨罚十大板。怎么处置他要看大庄主的。一名侍卫拱手朝他禀报道：“哦，他污蔑大庄主什么了？”沈云溪心平气和地问道。世子妃进去问大庄主便知，东乡，你在这看着他们，有事就进来跟我说。沈云溪跟东乡吩咐了一句，之后就带着春儿进了里边。一进去就见云峥坐在主位上，温子辰和莫烟站在一旁，另一边有一人也站着。这人约莫三十岁上下，一身褐色衣袍，干脆利落，金光内敛，看着是个会武功的。小的参见世子妃。那人一见沈云溪，就朝他行了个礼，低声说道：“你就是孙大庄头？”沈云溪见这人神色内敛，绝对不只是个庄头这么简单，也冷声问道：“正是小人。”他说了句，便让人搬来一把椅子，让他坐下。沈云溪再看云峥，见他脸色发青，显然正在生气，便顺势坐了下去。“老丁头是怎么了？为何跪在外面？”他本就是为这事而来，自然要先问一句。孙大庄头拱手答道：“这泼皮诬陷小人剥削佃户，故意挑唆事端，让世子对小人产生误解，小人今儿便要他好看。”他怎么诬陷你的？又是怎么挑唆的？你倒是说说看。沈云溪暗道：这孙大庄头看来是个厉害角色，否则也不会在云峥面前周旋这么久了。他说：“小人盘剥佃户，在庄子上作恶，世子和世子妃来了，他也不禀报小人，让小人设宴招待，反而让你们去他那贫寒之地，故意装出一副可怜样，让世子误会。这难道不是污蔑小人吗？”小人和他当着世子的面对质，他自己也承认了，确实因为小人和其他两个庄头接管庄子后，因极度眼红，才污蔑了小人。小人已在世子的允许下，对他略施薄惩，打了十大板。世子妃若是不信，可以亲自问他。至于之前小人派去的那刁奴，世子妃待我惩罚他，实属应当。我已经治了他大不敬之罪，亲自了结了他，还望世子妃恕罪。孙大庄头不慌不忙，条理分明的将事情说了个大概。沈云溪眉头一皱，问道：“了结？不错，他既冲撞了世子妃，便该接受惩处。我已杀了这个目无法纪的恶徒，还望世子妃莫要怪罪。”孙大庄头不卑不吭的说道。沈云溪眨了眨眼睛，看向座上的云峥，怪不得他一脸铁青的在生气了，原来碰到个狠人了。吃，孙大庄主，你还真是不把人当人看，是个狠人啊！你那狗腿子虽然死有余辜，却也不该死在你手上。你这样传出去，不怕寒了外面那一排侍卫的心吗？一百二十五朝廷派来的密卫。他话音刚落，温子辰突然长长舒了口气，笑着道：“世子妃说的不错，孙成，你杀了他，岂不是让你手底下的人都寒心吗？”他们以后还怎么替你笑脸？沈云溪无心的一句话，却好像打开了突破口，一下子就扭转了僵持的气氛。温大人，方才你们是怎么了？世子脸色怎么这么难看？他又扭头问温子辰：“刚进来还没弄明白事情的来龙去脉呢，他们为什么在这儿耽搁这么久？”世子妃，王爷和王妃巡查各地秋收情况时，发现庄子上的佃户们所种粮食大多数被收走做了佃租，他们留的口粮根本不够吃，连年节都到不了。回来世子便查了一下，温子辰便将这事简单的说了一下。沈云溪想起，殷王爷刚回来时，整天和云峥在书房议事，云峥也时常去他那里，想必就是在商议这件事吧。之后又听温子辰说
。世子查出庄子上的佃户们上交佃租时，本来是留够了口粮的，可王爷却说他们的口粮连年节都维持不到，因此属下回来后便被去查这件事。属下查出佃户们确实留了足够的口粮，但这几个大庄主却将那些口粮又盘剥了一遍，将那些粮食再收取一半，却未曾上交国库，而是中饱私囊，公然将那些粮食贩卖。如今证据确凿，这孙成还不承认。死气白赖的狡辩，世子就是为这个生气。孙成面色一沉，也似乎没想到温子辰居然将这些话当面就说出来了。之前他们还是有所顾忌，旁敲侧击，如今倒敞开了说了。温大人，您别污蔑人，我是朝廷派来管理漠北田庄的，怎么可能中饱私囊贩卖粮食？孙成瞅了他一眼，郁闷的说道：“那孙大庄头没贩卖粮食，难道是那些小庄头贩卖了？”沈云溪心里气怒，终于知道为什么这些佃户们能穷成这样了。若云峥说的是真的，这些大庄头盘剥走的粮食何止一半，恐怕三分之二都有了。有的人也许发生饥荒，活活饿死。而之前听云峥说，漠北的粮食根本不够朝廷规定的数额，他估摸着他是自己掏钱从别处买，因为大数量的粮食只有这个法子才能筹集到。孙大庄头这些人真是夫古之躯，这么绝户的事都能做出来，他这不是要断了根本吗？佃户们都饿死了，就算有地，又让谁来种？孙成方才一番强行辩解，本来已经将云峥气得动了怒。没想到沈云溪来了，东拉西扯几句，就将局势搬了回去。他被沈云溪的话噎了一下，嘴角扯了扯，道：“这也不是不可能，老丁头自己都承认污蔑我了。他们粮食不够吃，也可能是被他收走贩卖了。吃，孙成，你是不是脑子有坑？瞅着还挺阴险狡猾的，说话都不带脑子。老丁头若是有那个本事贩卖粮食，还能跪在这里让你处罚？你杀了那刁奴，敢打他的孩子！我实话告诉你，我来这就是来要人的，将老丁头给我。你的事自有世子处置。”我可以不插手。沈云溪此时已经明白了场中的局势，知道这孙成先发制人，杀了自己的家奴，这股狠劲儿让老丁头着了怕，承认是眼红，极度污蔑他。他怕等云峥和自己走了之后，受到更狠的报复。世子妃，老丁头污蔑我可是大罪，他今儿恐怕轻易走不了。孙成似乎有所倚仗，对云峥也不怎么害怕。哼，我若是强行带走他，你那几个侍卫不一定是我的对手。沈云溪见他给他横，自然不肯落下风，强硬的刚道。世子妃大可试试。孙成瞟了他一眼，那一眼犹如淬了毒一般，恨不能用眼神杀了他。沈云溪精明的捕捉到了，想到这个眼神，莫名有些熟悉，手边在腰间按了按，试试就试试。他刚说完，就见莫烟夹着一人走了进来，将那人放在地上。世子，属下将人找到了，这是被孙成囚禁在暗室的丁云，她是老丁头的妹妹。孙成一眼瞟到那女子，就知道事情不好。他二话不说，突然拔出长刀就往沈云溪身上砍来。沈云溪猛了一下。这该死的渣渣，明明离莫烟最近，而且是他找到了老丁头的妹妹，他干嘛要先杀他？幸亏他早有了防备，一把抽出崔木给他打的匕首，举起横劈，擦的一声兵器碰撞声响起，他趁着这功夫往旁边扭了一下，却见孙成目露凶光，诡异一笑，手中的刀突然脱离手掌，直直的向他飞来。小心，世子妃！几声惊呼齐齐响起，云峥已经从座椅上飞起一掌，往孙成后背拍来。沈云溪、饶是身经百战，都从未遇到过如此霸道的兵器，竟躲无可躲。危急中，他眉眼一凝，气沉丹田，稳稳地站着，将全身力气集中在上半身，举起匕首朝萧向飞来的刀。不可！莫烟急得一跺脚，这不是自寻死路吗？他也抽出长剑，往孙成右侧攻来。叮铃铃，一阵刀剑碰撞声急促地响起。孙成出手伤沈云溪时，右脚还踢向莫烟，避开了他的剑。待收回自己的刀时，却发现刀已从中间被劈为两半。而云峥的掌势凌厉，他避无可避，最后砰的一声被他一掌击飞了出去。这一变故只在电光火石之间，春儿早吓得张大嘴巴还没哭出来，孙成就吐了口鲜血，急速后退。沈云溪出了一身冷汗，方才真是生死一瞬间。多亏崔木给他打造的这匕首，没有偷工减料，都是真材实料，削铁如泥，才将孙成的刀削成了两半。否则现在他已经被他割破了颈动脉，必死无疑了。回过神来，他几步奔过去。几招快攻打的孙成再无招架之力，恍惚间他突然想起来方才的熟悉感是什么了，他不禁冷笑道：“哼，原来你和那夜行刺我的刺客是一伙的，你根本不是什么庄头，你是朝廷派来的密卫。”说完这话，孙成方寸大乱，他在他眼前虚晃一招，用同样的招式一剑刺入了他的胸口。126是不是想造反？噗，刀锋入肉，血花飞溅，孙成不可置信的瞪大眼睛，慢慢尾遁在地。沈云溪此时脑海里回想的是，他刚穿来不久时和云峥还是势不两立的敌对状态。大婚之夜，他丢下他跑去军营里，回来时却被刺客刺伤。那是他故意被刺示弱，为了降低朝廷的警惕。可刺客还是没有放松。
还是再次入府行刺。那会儿他对他态度还很差，而且认定他是朝廷是太师府派来的奸细，将刺客引到他院子里。那刺客比现在的孙成还狠，居然将几个手无寸铁的丫鬟全部杀了。现在想起来，他还满是愤怒。就算那几个丫鬟是继母林氏派来监视他，又或者是没安好心，想让他们爬主子床分宠的，他们也没做什么恶事，罪不至死。而孙成方才的招式与武功路数和那夜的刺客如出一辙，还有刚才的眼神，让他一下子就有种熟悉感。他的眼神和那刺客的也一模一样。他医术高明，对于人体骨骼部位了如指掌。这一刀刺下去是没打算给他留活路的。孙成方才被他叫破身份已方寸大乱，加上近身搏斗是沈云溪的强项，所以死在他手上也不冤。既然是朝廷派你来此监视漠北和英王府的，你就该低调做人。这般鱼肉相邻，为非作歹，岂不是嫌自己命太长了？沈云溪看着倒在地上的孙成，口吐鲜血，还抬手指着他，不禁低喝道：“你是你杀了我师弟！”孙成目光怨毒地瞪着他说道：“你师弟若是那日入王府行刺的刺客，那便是我杀的了。他杀了我的几个陪嫁丫鬟，都是手无寸铁的女子。我不杀他，还等着他来杀我。我说你们真是胆大包天！英王府是漠北的掌权者，你们竟敢半路刺杀世子，还进府刺探，这不是激化双方的矛盾吗？我想。”朝廷要的是漠北永远效忠服从，而不是让英王府奋起反抗吧？沈云溪听他提起那日的刺客，又结合他们在这里为非作歹，就能揣度到朝廷的用意。皇帝既然煞费苦心将密卫派到这里，隐藏在庄子上，就是让他们有个合适的身份，长期潜伏，观察监视英王府的一举一动，及时上报给朝廷。可他们不知因为什么原因，上次居然行刺云征，之后还入府刺探，又仗着朝廷的是在这里盘剥佃户、囤积粮食贩卖，中饱私囊。光这一项罪名就已经够要他们的命了。孙成本来还能多撑一会儿，听了沈云溪的话之后，脸色突然一片灰白，又吐了一口鲜血，长笑一声后就没了知觉。世子妃厉害啊！您居然几句话就将他气死了，否则他还没那么容易死。温子辰蹲下身子，摸了一把他的脉搏，站起来逗逼的说道。云峥想到方才那惊险的一幕，此时还心有余悸，指尖都在微微颤抖。他慢慢抚上自己的胸口，那里咚咚跳的厉害。你怎么样？没事吧？他站在沈云溪身边，上下打量了他一眼，见没有损伤，才问道：“我能有什么事？这渣渣真是不要脸！方才明明离莫烟最近，却舍近求远，先来杀我，害得我都没反应过来。”他此时还有些意难平，忍不住白了莫烟一眼。噗，世子妃说的不错，这孙成真是拎不清。照常理的确该先杀莫烟，他真是死有余辜。温子辰忍不住笑出声，忙跟着埋汰了一句。莫烟低下头，没反驳他，却忍不住抽了抽嘴角。这是什么话？侍卫的命就不是命了。云峥紧绷的心放松下来，想到他方才死里逃生的那一招，不禁又问道：“世子妃的匕首是哪里来的？若不是这匕首了得，能削断孙成的刀，他此时已经是个死人了。”沈云溪看了看那把匕首，方才用它刺入孙成的胸口，沾染上的鲜血已被那匕首吸收，这的确是把神兵利器了，比他前世的那一把更轻薄、更锋利。这是我上次出府找铁匠铺打造的匕首，还有一套刀具，用寒铁所造。削铁如泥，今日还是出尝鲜血的滋味呢。他将匕首递给云峥，云峥接过来，见这匕首寒光闪烁，握在手中沁心寒凉，简直是把不出世的神器，不由得反复观看了良久，才还给他。世子妃居然能找人打造出这样的匕首，不知是什么人打造的。云峥微微有些惊讶，这匕首倒像是兵器锻造世家崔家的手艺，只可惜崔家人已归隐多年，早就找不到他们的踪迹了。就是普通的铁匠铺，我给他画了图样。还跟他说了用什么材料锻造以及锻造方法，他做的还不错，马马虎虎吧。沈云溪料想崔家多年隐于世，肯定不想暴露踪迹，便编了个理由搪塞过去了。云峥有些怀疑，盯着他看了几眼，见他面不改色，才暂时放下了这事。这匕首当真是不出世的神兵利刃，等回去我倒要去拜会拜会那铁匠铺。漠北竟也是如此藏龙卧虎之地，他也没见过崔家的人，只是听说过兵器锻造世家这个名号，觉得沈云溪这匕首。恐怕除了他家，也没人能打造得出。哼，随你，天下那么大，不出世的高人多了去了，你挨个都拜会一遍啊！沈云溪懒得理他，看向孙成，就见外面的侍卫突然都冲了进来，将他们围住了。大庄主，其中一人见孙成倒在地上，早已气绝，不禁大喝一声：“英王府世子和世子妃在此，你们这是做什么？想造反不成？”温子辰见这群侍卫虎视眈眈，顿时扬声喝道：“世子殿下！”为什么要杀了大庄主？他犯了什么错？领头的那人手握着剑柄，戒备的说道：“本世子要杀他，不需要理由。但是他以下犯上盘剥佃户、私自贩卖粮食、中饱私囊，还挑拨漠北和朝廷的关系，这些罪名每一条够他死一次了。”
。云峥面色清寒，俊脸淡漠如玉，吐出来的话却字字冰冷，让人听了都忍不住打寒战。127十世子是个心机婊，他从温子辰手里接过一卷卷轴和一本奏折，说道：“他的罪证我已全部查明，并写了折子上奏朝廷。怎么，你们现在是想造反？”那侍卫看了一眼已经死了的孙成，面色犹豫，举棋不定。你们别以为自己是皇上亲卫，便能为所欲为了。这里是漠北，是英王府做主的。你们若胆敢犯上，世子有权就地绞杀。温子辰被这么多人包围着，也面不改色，一改方才的逗逼属性，冷下脸喝道：“那侍卫看了看其他人，见他们也都是一脸犹豫之色。如今首领也死了，他们虽是皇帝密卫，可云峥身份尊贵，也不是他们能惹得起的。他们这些人都是今年才被皇帝派来跟着孙成的。”皇帝的指令是让他们潜伏在此处，密切注意王府的一举一动。而孙成和其他两个密卫首领却渐渐放松了警惕，在这盘剥佃户，大肆敛财，贪图享受，行事越来越没顾忌。他们也劝说过几人，可他们早就忘了当初来这里的使命，越陷越深。上次行刺云峥的指令，其实也是孙成下的。他想趁着他出行又蛊毒发作时行刺他，直接替皇上解除心头大患。没想到行刺倒是成功了，却没杀死云峥，还让他起了疑心。果然。这才过了这么些日子，云峥就已经将他们的身份查出来了。此次还悄无声息地来到此处，一举将他们揪出来，主要是他早就掌握了证据。这样的人看着不动声色，却最是心思深沉，一切谋定而后动，比起那位世子妃的直接爽利要可怕多了。权衡之下，那侍卫向其他侍卫做了个不再进攻的手势。世子既然已知道我们是皇上派来的暗卫，就该手下留情，为何要杀了大庄头？他心里想了一遍，觉得此事不能和云峥起冲突，因为没什么胜算。不过气势还是很强硬，毕竟他们是皇帝的亲卫，他觉得云峥应该会顾忌些的。本世子就算无故杀了他，也不过是杀了一条狗而已，难不成还需要向你解释？皇上的亲卫可以有很多，谁都可以，多一个少一个没什么区别。但英王府只有一个，能镇守边关、抵御外族入侵的，也只有英王府。你觉得我将这事上奏朝廷，皇上会向着你们？云峥不显山不露水，只是懒得计较而已。可他对起人来也丝毫不弱，而且就这几个侍卫。他和莫烟两个人对付他们也足够了。那侍卫渐渐垂下了头，本来仗着皇帝亲卫，还想扳回一局，没想到云峥也是个狠角色。听他这话外之音，似乎已经动了杀心。怎么，你们还想以下犯上，围困世子？孙成化作大庄主，在这隐藏，盘剥佃户，弄得民不聊生。这事证据如山，还有上次派人刺杀世子，如王府刺探消息的事，我们都有证据。你们此时若还不滚，我漠北英王府便留不得你们。温子辰见他们还蠢蠢欲动。便将手中的底牌都说出来了，那侍卫再也不敢动其他念头，寻思了一会儿，抱拳道：“卑职等冒犯了世子，还望恕罪。这些都是孙成和其他两个副首领做的，我们也是听命行事。如今他死了，我们群龙无首，便回京复命去了。”云峥摆了摆手，冷声喝道：“你们走吧，希望此生不要再在漠北见到你们，否则……”后面的话他没有说，意思却很明白了。那侍卫只能憋屈的应了一声，摆了摆手，和其他十几个人离开，瞬间就没了踪影。沈云溪这半天也回过味来了。他冷冷瞅了云峥一眼，走到孙成身边，嫌恶地踢了他一脚。他还没忘了来此处的目的，走到外面，见老丁头一身血跪在外面，顿时把气撒在那些家丁身上。孙大庄主盘剥佃户，克扣粮食，私自贩卖，已被世子就地正法，还不快将老丁头放了？那些家丁见那些武功高强的侍卫都走了，而且世子亲临此处，哪里还敢有半点嚣张？忙点头哈腰的将老丁头扶起来。沈云溪又招手将丁嫂子等人叫过来，你们先将他扶回去。我一会儿回去给他诊治一下，我的药箱还在别院里。丁嫂子没想到今儿还能将老丁头囫囵带回去，忙又磕头跪谢。对了，里边还有个姑娘，说是老丁头的妹妹，这又是怎么回事？沈云溪想到莫烟方才带回来的人，又问道：“老丁头虽然浑身是伤，但神智还算清醒。”他闻言一下子就哭了起来。世子妃，那确实是小人的妹子，半个月前被孙大庄子抢走霸占了。本来小人以为他没活路了，不想今儿您和世子来了。之前世子询问过小人这里的情形。小人没敢说出全部实情。孙大庄头派人来叫小人时，小人自知凶多吉少，便将此事告知了莫侍卫。到了这里后，因为妹子在他手中，只能认下污蔑他的罪名。没想到世子竟早就查出了他做的事情。他断断续续的将这事大概说了一遍。沈云溪看着大厅里已憔悴不堪、瑟瑟发抖的女子，这些天被折磨的神智都有些不清了，不禁叹了口气。东乡，你将那姑娘带回去，到我屋里，我一会儿也给她诊治一番。东乡应了一声，进去将老丁头的妹妹扶出来。和丁嫂子一行人一道回去了。沈云溪又折返回去，看着云峥冷哼道：“世子真是好算计，既然早就知道孙大庄头的底细了，还如此沉得住气，直到此时才来庄子上处理这件事。你们到了庄子上，本来可以
对孙成一击而中，却又偏偏在此逗留了这么久，直到等我来了才处置了他。是想试探我和他们认不认识，我是不是他们一伙的吧？你个心机婊！他方才也想明白了，云峥和温子辰这段时间可能就是在忙这事。这次来庄子上也是已经掌握了所有的证据，只等直接处置孙大庄头和那些暗卫。但他们神神秘秘的避开自己，还让莫言留下监视他，就是为了防止他和他们互通消息，又迟迟不回，等着他找过去。估计直到他亲手杀死孙成后，云峥才相信他和他们不是一伙了。云峥目光闪烁的看了他一眼，求生欲很强的道：“世子妃，不是你想的那样。” 128大快人心。沈云溪冷笑连连，咬牙说道：“不是我想的那样，那是怎么样的？你和温子辰不会连这几个人都对付不了吧？世子真是下棋高手，耗费这么久下了这么大一盘棋，一举将朝廷安插在漠北的暗桩，连根拔起，将众人都蒙在鼓里啊！”云峥见他一脸讥诮，显然动了气，不禁有些后悔。明明之前都住在一起了，感情也渐渐升温，却不知哪根筋不对了，在最后关头，居然神差鬼使的想要再试探他一次。然而错过了孙成的狠毒和武功，也不知道他和之前入府行刺的刺客是师兄弟。今天沈云溪若不是有这把削铁如泥的匕首，那他便死在了他的刀下。而策划这一切的人是他，害死他的罪魁祸首也是他。平心而论，他现在是从心里不想让他死的，因为。心里莫名烦躁焦虑，有种说不上来的情绪困扰着他，以至于沈云溪只是轻描淡写的瞅了他一眼，他就惴惴不安起来。世子妃，我事先没告诉你，是怕你受牵连，到这儿处置孙成也得有个章法，不是一时半刻便能处理完的。我没想到你会找来，犹豫半天，他还是不敢直面承认，却强行解释了一番。呵呵，还解释什么？我来了这大半天了，还连这点事都看不明白吗？沈云溪看他的脸色，就知道自己没说错，还敢强行狡辩。世子妃，世子只是不想你和朝廷的人有什么牵扯，绝对没有你说的那个想法。温子辰见他脸色肉眼可见的冷了下来，不禁也开口替云峥辩解：“哼，云峥，你怀疑我刺探我，原本也没错，我们本来就是对立的，只是你行事也太过阴沉狠毒，你既早就知道这桩子上不正常，为何还让老丁头挨打？他的妹子被人平白无故掳去霸占妻物，你竟也视而不见，直到今天才将他救出来。”对于他一直怀疑他不信任，他其实也能接受，毕竟他是从太师府嫁来联姻的，目的和老太妃一样是要分裂英王府的。可他为了让孙成这些人露出马脚，又或者为了搜集更多的证据，让这些穷苦佃户受这么久的苦，还对他们的性命有些漠视，这就让他有点难以接受了。说到底，他骨子里还是个等级观念森严的人，他是高高在上的世子，手握生杀大权，他觉得治下的百姓为他牺牲、为他做贡献是理所应当的，这才是他生气愤怒的根本原因。世子妃。你错怪世子了，他也是上次遇刺之后才怀疑漠北有朝廷派来的奸细，回府后明察暗访多日，直到王爷回府后，听说庄子上的佃户们口粮不够吃，才起了疑心，才开始暗中查庄子上的事。至于老丁头，他自己当着那么多人的面承认污蔑了孙成，难不成世子还能公然护着他不成？他的妹子也是世子觉得事情有意，才让我暗中询问打探，得知被孙成掳走，我立即就去搜查施救。您不能冤枉世子。莫烟见沈云溪居然误会他，不肯救老丁头和他妹妹，顿时义愤填膺地站出来说道：“行了，总之这是今天也算有了定论。隐藏在漠北的暗桩，这次被顺利全部铲除，暂时皇帝应该不会再派人过来了。其他事，世子妃爱怎么想就怎么想吧。”云峥阻止了莫烟，瞟了一眼沈云溪，淡淡说道：“呵呵，狗男人。”沈云溪气得七窍生烟，骂了一句，扭头就走了。温子辰使劲憋笑，莫烟却一脸愤怒，看着云峥，似乎希望他追出去，好好教训他一顿。世子，我就说世子妃应该不会和朝廷一路。你瞧他性情大变后做的事情，哪一件不是有主意的？他就不是任人摆布的主，怎么可能听太师府的指派？他也觉得云峥疑心病太重了，这段时间不是已经放松对他的警惕了吗？还以为他们现在是夫妻和和，蜜里调油，举案齐眉了呢。就因为他性情大变不好掌控，我才有所怀疑。万一他又被太师府哄骗回去替朝廷效力呢？府里可有个不省心的呢？若不是因为他。王府怎么会成了如今这样？云峥摇了摇头，刚才虽然也有些后悔试探他，不过现在又觉得小心点还是没什么错的。你试探世子妃，可他也不会一次一次原谅你啊！而且，你要怎么样才肯相信他？温子辰还是不放心的问道。他和太师府的关系一天不断，就一天不可能脱了嫌疑。我如今对他放松警惕，也是因为他人在王府，一般情况下做不出什么事情来。那你还想让世子妃和太师府断绝关系不成？她是太师府嫡女。怎么都不可能断了这关系的。温子辰想起府里的老太妃，又觉得云峥的担心也不无可能，只好先将这事放一边。关系不可能断了，但联系是可以断的，只要他肯断了跟那边的联系
，我便可以彻底信任他。云峥又在椅子上坐了下来，吩咐墨烟处理后面的事，将这里的院子卖掉，囤积的粮食分发给佃户充当口粮，让县令过来将一众恶奴家丁全部一一审问，若犯了事的，全部按律例论罪。一时间，孙大庄头的院子里人心惶惶，哀求告饶不断，云峥却丝毫不为所动。县令匆匆而来，当即就在这里升堂，一个一个挨着拷打审问。这一切都是在孙大庄头的院子外面做的，很多百姓佃户们都来围观。县令当中宣布了孙大庄头和其他两个大庄头的罪证，并恢复了原来大庄头的管理权。佃户们纷纷拍手称快，一时间都称赞县令是青天，歌颂英王府的功绩。这三年来，佃户们被压迫的都快活不下去了，终于苍天开眼，将那几个恶霸惩治了。沈云溪回到庄子上后，丁嫂子带着果儿进来，给他跪下磕头，多谢世子妃救命之恩。民妇的儿子和男人，若不是世子妃出手相救，恐怕都没命了。起来吧，老丁头怎么样了？还有他的妹子如何？神志可还清醒？你让他们都过来吧，我给他们整个脉。一百二十九，脾脏破裂需动手术。沈云溪看着这一家人，着实可怜，就没个囫囵个儿的，好歹也是个庄头，居然被折磨成了这个惨样子。丁嫂子听说要给他们整病，顿时喜出望外，到了谢处去了。不多时，他就和几个妇人将老丁头和他的妹妹扶了进来，去那边的毡子上吧。方才川已经拿出一块厚厚的毛毡铺在了地上，免得他们要到沈云溪床榻上枕病。老丁头脸色发青，回来后伤势似乎越发重了，他浑身透着一股死灰气。之前东乡带着他们回来后，已经将沈云溪的玉露膏给丁嫂子，让他给老丁头抹了。那个药膏有止血镇痛的作用，里面掺了曼陀罗、生草乌、全当归、香白芷、川芎等药草，效果很神奇。老丁头涂了那个药膏后，并不觉得如何痛，大概是麻木了。又或者要等一晚，明天才开始剧痛。不过他的精气神却越来越差，此时连话都说不出来了。沈云溪看他的脸色就不大对劲，也顾不得避嫌，几步走过去，按上他的脉搏，细细诊断。多多谢。是。老丁头勉强睁开眼睛，费力的想要说话。你别说话了。沈云溪制止了他，凝神把脉，渐渐皱起了眉头。良久，不见他说话，丁嫂子担心的问道：“世子妃怎么样了？不太妙。他挨打的时候。”恐怕是得了吩咐，要让他没命的。什么？没，没命？回来的时候他还能自己走，能说话，看着就是皮外伤啊。丁嫂子一听要没命，吓得魂都没了，支支吾吾的哭道：“打板子也是个手艺活有手艺的人打板子时，有的看着伤势重，其实都是皮外伤，好得快；有的看着伤势不重，却是下死手打的，隔一段时间若不医治，便会死人。”他之前在孙城的府里瞧着老丁头，就有些不大对劲，可见他还能说话，能跪着。以为问题不大，没想到他那个时候应该就是强弩之末了。那怎么办啊，世子妃，求你救救他！丁嫂子一下子慌乱起来，只能不住的磕头求救。放心，到了我这儿，他轻易死不了。沈云溪走到桌子前，让川儿拿出纸笔写了个方子，让一名妇人带着东乡去抓药。丁嫂子，将这里所有的酒都拿过来，再去买几丈白布，让人去烧几桶热水来，要快些。他不慌不忙，神情镇定的吩咐着。丁嫂子和几个妇人忙忙的去了。不多时。东乡抓药回来了，丁嫂子也拿来了白布和酒。他心中慌乱，早就六神无主了。不过见沈云溪脸色沉着，镇定自若，也就按照他的吩咐做事了。将一切需要的东西准备好后，沈云溪才吩咐川儿和东乡将老丁头躺着的地方用白布围起来。丁嫂子见如此阵仗，还以为老丁头只剩下一口气吊着了，再也忍不住扑到他身上痛哭起来。当家的，你走了，我和果儿怎么办啊？他俨然将这里当成了灵堂一样，以为这是在给老丁头准备后事了。沈云溪刚用酒给自己身上和手上消了毒过来，就看到这一幕，顿时无语了。丁嫂子，你这是干什么？快快出去，我要给他治病，晚了就来不及了。他冷声喝了一句。丁嫂子已哭得满脸泪花，上气不接下气。听到他的话，扭头道：“世子妃，您就别瞒着民妇了。我知道他一定是不成了，大庄头是不会放过他的。他确实不行了，他被孙大庄头的人打得肝脏破裂，也就是内腑出血。你若是再在这里嚎，他就真的被你嚎死了。”沈云溪忍不住疾言厉色地说道：“丁嫂子，你快出去吧，我家姑娘会救她的。若她没救了，我家姑娘何苦折腾这么一番？”春儿将他扶起来，劝着出去了。沈云溪将东乡叫进来，给他当帮手，用酒泼在老丁头身上。他此时已奄奄一息，出气多，进气少了。知道他是要救他，不过他自己也感觉到他恐怕不成了。世子，非我不成，您别费心了。他断断续续地说了几句。沈云溪将熬好的药给他灌了下去，小声说道。可能有点疼，你忍着点，忍过去就好了。幸好他这次出行将药箱带来了，那套手术刀也在里面，否则老丁头就真的要见阎王了。他拿出刀具
，开始给他做脾脏破裂的修复手术。云峥和温子辰几人处理完孙成的事，便也赶回来了。一进院子，就见几个妇人聚在外面哭唧唧的。丁嫂子已经死去活来，好像谁死了一样。温子辰几步奔到房间里，就见白布将一块地方整个围了起来，不禁问外面把守的春儿：“怎么了？谁死了？这是谁的灵堂？”春儿无语的翻了个白眼，垂着头小声答道：“是老丁头，他快不行了。”世子非在救他，温子辰一下子张大了嘴巴，支支吾吾的道：“他在里面，救救老丁头和他，还有东乡姐姐。”春儿忙回答道：“生怕他在乱说什么。”云峥从后面进来，就听到这话，不禁掀开帘子往里面看去，就见里面的榻上躺着一人，沈云溪拿着把细长轻薄的刀，在他肚子上划开个口子：“你做什么？”他太过惊讶，忍不住喝出声来。沈云溪恨不得在他身上划一刀，幸亏这是身经百战的他。这手术对他来说也只是个小手术，否则若是遇到妇人生孩子，他这一生喊一定将孩子吓回去了。你出去，别让别人进来打扰，我再给他诊治。沈云溪一边用棉布止血，一边拿出针线，打算缝合。云峥看着都疼，温子辰跟在他身后，见他居然将人的皮肉割开，不知怎么搅弄了一番，又要用针线缝上，吓得额头上出了一头冷汗。东乡走过来，严肃的道：“世子，温大人，你们去外面等吧。世子非说你们没有用酒消毒。”容易感染给伤者，可是，可是世子妃怎么能给别的男子那个那个？温子辰到底是穷酸书生，压不住大场面，指着沈云溪，支支吾吾，也说不出什么有用的话来。130死马当活马医。沈云溪沉住气，开始缝合伤口。东乡忍不住连拉带拽，将温子辰拽出去了。温大人，你这样会影响世子妃给老丁头治伤，万一不小心出什么事，他就保不住性命了。你还是在外面等着吧。说完又回来，继续给沈云溪当帮手。云峥还处在那儿，他却不敢说他，毕竟他是世子，他只是个丫鬟，敢对他的大概也只有自家世子妃了。你也出去吧，我快完了。沈云溪回头冷冷瞥了云峥一眼，说道。云峥回过神来，压下心中震惊，默默走了出去。虽说他有这套手术器械，可这里根本没有动手术的条件，这些临时找来的材料也只是勉强搭建了个临时手术室。眼看着老丁头就是挨时间不成了，他也只能死马当活马医了。好在他们这样的佃户，整天缺衣少食，本就在恶劣环境中生存，又常年干活吃粗粮，内在身体素质却很好，手术做得很成功，不像大户人家娇养的公子小姐。若是也在这样的条件下开刀动手术，肯定没什么成活率。老丁头全程基本醒着，几乎能听到刀子划开肉皮的声音和鼓鼓的血水声。他虽然心中惊骇，却没来由的就相信沈云溪能将他治好。疼是真的疼，比之前打板子的时候还疼。可因为吃的苦多，过的也都是跌爬滚打的日子，居然生生的忍了下来。这手术能做成功，其实也是天时地利人和，缺一样都无法救活他。缝完最后一针，用手术剪将线头剪断，沈云溪才松了口气。他身上已被汗水浸透，因心力过于集中，导致全身虚脱，都快站不住了。他此时也是全副武装，身上穿着白绸做的手术服，帽子将满头秀发包裹住，面上也罩了白色面巾。这些都是他画了图样，让连翘和麦冬缝制的，一起放在医药箱里。世子妃，好了吗？东乡也用衣袖擦拭着额头的汗，他站在一旁看着，都胆颤心惊，生怕他一个不小心，当场就将老丁头结果了。这一回真是开了眼界，活人被割开肉皮止血治伤，居然还没死，还用缝衣上的针缝伤口，他都快忍不住要出去吐了。好了，这里还用白布围着，待会儿用酒将这里全部泼洒一遍，谁都不许进来，就让他在这里睡两天养伤。沈云溪出了白布围着的隔间，吩咐东乡和川二人。二人应了一声，扶着他坐到榻上。丁嫂子一脸娇的问道：“世子妃，狗儿他爹咋样了？命算是保住了，可能还有几天反复，需要好好休养。将来身体养好后，也不能干重活了。他今儿算是捡了一条命。”他虽然累得慌，却也知道丁嫂子的心情，便跟他说了情况。多谢世子妃救命之恩。丁嫂子今儿也不知道是第几次下跪了。沈云溪虽然对这跪拜里不怎么习惯，却也懒得再去制止他了，总要入乡随俗。起来吧，狗儿的脸怎么样了？若是疼得厉害，就将我给你的玉露膏一天涂个四五次，可缓解疼痛。是，世子妃，狗儿也好些了，没刚挨打时疼得厉害了。好了，你们也都忙得这么久累了，去休息吧。老丁头就让他在这里吧，稍后我让东乡跟你说说，以后怎么护理他。是，名副先告退了。丁嫂子得知老丁头的命保住了，提着的心总算放了下来。他们这样的佃户，求的就是一个安稳日子，有甜种，有口饭吃，有衣裳穿。日子就有奔头，老丁头就算不能干活了，也是一家之主，是他们的依靠。他出去之后，沈云溪去了另间屋子，云峥和温子辰坐在里面喝茶，不知道是不是在压惊。世子妃，你给老丁头治完伤了？他他
，还活着吗？温子辰急急的问了一句，却支支吾吾的话都说不完整。沈云溪白了他一眼，若是不活着，我何苦费那个劲？可是，可是，你将他的肚子割开了，他还能活吗？温子辰心里跟猫抓一样痒痒的，就想知道他这是什么医术，恐怕是玄学道家的范畴。春儿给沈云溪也斟了一碗茶，他端起来喝了口，悠悠道：“我不是又给他缝上了吗？”温子辰奇怪就是奇怪这个啊。他看了一眼云峥，见他端着一副好像明白的样子，顿时跺脚。我就是说这个啊，从没见过将人的皮肉割开再缝上还能活的。那那些牲畜岂不是杀一刀再缝上也能活？温大人，我看你脑子不大正常，得好好瞧瞧。牲畜是一刀致命，故意杀死的。老丁头若是也一刀插入心脏，我就是神仙也救不了啊。这能一样吗？他这只是某个部位割开，将里面的血止住，伤口缝合就还能活。古书上都记载过这样的救人法子。某个国家的国王脑袋里长了个包。有个神医还将他的头颅剖开，将包切掉缝合上也能活呢。沈云溪嘲笑他没见识，云峥却只是定定地看着他。哪个国家的国王？我自认也算博古通今，怎么从来没有听说过？温子辰不服气地问道：“要是谁都能听说，还叫古书上记载的吗？”我也是无意看到的。沈云溪煞有其事地说道：“世子妃怎么懂得这样的医术？这是第一次用这样的法子给人治病吗？我看你方才沉着冷静，手法熟练，一点都不慌。”好像做过很多次似的。云峥此时脑海里还在回想他用刀子划开肚皮，用镊子夹着棉布止血时的情景。就算是王太医或者太医院的太医们，也没有这个胆量这样给人诊治。以前在太师府，经常有一些流浪狗、流浪猫啊，被人打断个腿、弄伤个内脏什么的，我给他们做过，差不多练出来了。沈云溪捏了一块糕点放在嘴里，喝了一碗茶，才觉得放松下来。云峥和温子辰二人将信将疑，显然对他的说辞不大相信。我累了，想休息，你们出去吧。今儿是要住在这里吗？他见二人坐在这屋里，似乎还不想动，不禁又说道：“一百三十一，给你换个狗头。”云峥回过神来，顿时冷飕飕的瞟了温子辰两眼。温子辰坐不住了，立即站了起来：“世子妃要休息，你没听到吗？这里是你坐的地方。”他没好气的低喝道：“世子，臣告退。”温子辰觉得再不走都要被云峥的眼神杀死了，忙拍拍屁股走了。沈云溪瞅了他一眼，道：“你不走，我走去哪儿？我们夫妻一体。”自然，你在哪我就在哪儿。云峥料想沈云溪还在生他的气，虽然此时心里还在为他的医术感到震惊，不过也放下身段，开始说软话了。一边凉快去吧你，你有你没我，有我没你，你别扰我清静，否则别怪我不客气。沈云溪对他自然是生气的，他若想对殷王府不利，根本不需要和别人一伙，他自己就能将王府搅得天翻地覆了。世子妃的医术到底是怎么学的？我可不信你是从猫狗身上练就的。云峥自动忽略他的话，反正就是赖着不走。呵呵，有机会我可以在你身上试试。沈云溪笑了一下，露出白森森的牙。云峥眉心跳了跳。世子妃说笑了，身体发肤受之父母，我可不想被你开膛破肚，再缝上。呵，说不定哪天我心情一不爽，给你换个狗头，那你就是名副其实的狗世子了。沈云溪翻了个白眼，一本正经说道。云峥的脸色沉了沉，越想越细思极恐，也不知道沈云溪是不是真的连换头术都掌握了。沈云溪不再搭理他，他是真的累了。这边原本是给东乡和川儿准备的房间，他的那间被老丁头占了，他就只能来这里睡了。幸亏他也不是什么娇小姐，能随遇而安。这里条件本来就简陋，有个睡的地方就不错了。他上了榻盖上被子，就面朝里躺了下去。云峥不出去，他也不管他，将他晾在一边。云峥本来还想跟他说几句软话求原谅，不想他就这么睡下了。现在还是大白天啊！犹豫了半晌，他将门关上，窗户关上，蹑手蹑脚地走到床榻边，突然脱了鞋子也挤了上去，从他身后搂住他。你做什么？皮又痒了是不是？想让我在这儿将你扔出去，让所有佃户们来瞻仰世子风采？沈云溪扭着身子，挣扎着甩开他的胳膊，低低喝道：“世子妃若是能将我扔出去，那就扔吧。之前那是我让着你，也不是每次都能让你得手。”云峥不仅不下去，还将手搭在他腰间，触手绵软，腰身纤细如柳，不堪盈盈一握。你再动手动脚，我不介意给你动个小手术。沈云溪突然翻过身来，和他面对面，皱着眉喝道。云峥怔了怔，睁大眼睛看着他，他也愣了一下，随即面色一红。二人在王府院子里，虽然每天晚上睡到半夜，云峥都爬他的床，可都是做些黑暗之中的勾当。这还是第一次面对面将对方看得清清楚楚，彼此眼中都倒映出了自己的影子。此时气氛极好，二人谁都没有说话，就那么呆愣愣的相对而视，气息交缠，香气馥郁。沈云溪刚想伸手推他，他就猛地压住了他，俯身亲了上去。嗯嗯，白日，宣音两个字还没说出口。沈云溪就被他亲得晕头转向了。男子在这种事上向来是压倒性的胜利。
，很快就将他控制住，为所欲为了。沈云溪心里又惊又怕，害怕丫鬟突然推门进来，那他这辈子还要不要做人？可心里又有一丝丝涟漪，期望他不要停。意识到自己居然有这么龌龊的想法后，他猛地推了他一把，他却纹丝不动，跟头死猪一样压在他身上，都快将他压得断气了。云峥将他双手举在头顶压着，完全掌握了主动权，如此青天白日，将他的表情尽收眼底，眼角眉梢都是风情。让他差点要爆炸了。良久，就在他沉浸在温柔乡无法自拔的时候，沈云溪终于先清醒过来，屈起膝盖就顶向他要害部位。云峥猝不及防间，顿时飞身向后跃起，然后稳稳地落在地上，摆了个漂亮的姿势。心狠手辣的丫头，你想谋杀亲夫？他想到他方才屈膝想顶的地方后，忍不住怒喝出声：“谁让你不要脸？这大白天的，你这是做什么？也不怕天打雷劈？”沈云溪气呼呼地坐起来，咬着牙呵斥。我只是想向世子妃道个歉而已，你却想让我断子绝孙。云峥既无奈又气苦，这丫头果然什么事都能做得出来。道歉，呵呵，就你这样的道歉，死十次都不够。沈云溪心里想着，这次绝不会轻易原谅他，让他以后再处处算计他。疯女人！云峥骂了一句，转身出了屋子。狗男人，直男癌！沈云溪骂了一句，复又上榻，舒舒服服的睡了一觉，直到日落西山，睡到自然醒。他才在春儿一遍一遍的催促下醒来。世子妃，您快起来吧，小心白天睡得多了，晚上睡不着。他打来洗脸水，准备服侍他洗漱，又拿了一件衣裳出来。沈云溪打了个呵欠，还觉得意犹未尽。不过也到了吃饭时间了，就起来简单洗了一下，又换了件舒适淡雅的衣裳。他来这里带的都是些花色清淡、做工细致、面料柔和的衣裳，那些艳丽的、做工繁复的一件都没带。这里都是佃户，穿着那些衣裳比美吗？梳洗完后，他又去了趟东屋。查看老丁头的伤势，手术是真的成功。老丁头也从昏睡中醒过来了。丁嫂子打了碗鸡蛋羹，正在给他喂。他气色还好，脸上已经没有死灰气了。见沈云溪进来，因伤口疼痛动不了，只好双手作揖拜了拜。你别动了，好好养伤。具体怎么护理，我已经让东乡跟丁嫂子说了。养好了身体，庄子上的农活还得你来主持。沈云溪松了口气，看样子他养个半月十天也就能恢复了。他一直在庄子上从事农耕种植，对庄子一定也了解。等明天，他得好好跟他询问一下田地的事。132我的身份能打地铺吗？当晚，沈云溪就在庄子上住下了。云峥和温子辰叫了其他几个庄子上的庄头来，跟他们说了大庄头被处置的事，将农事管理的权利仍然交还给了他们。几个庄头高兴之余，又愁眉苦脸的看向云峥：“还有什么事吗？”当初朝廷派下来大庄主，我本不同意。皇上说是为了管理上交的粮食，督促足额完成赋税。却不想庄子被他们弄得乌烟瘴气。今年我父王巡查秋收时发现了这事，回去就跟本世子说了。我立即就着手调查这件事，并掌握了他们的罪证，这才一举将他们拿下。现在庄子还是归还给你们管理，希望你们能多研究研究怎么种出高产的粮食来。云峥见处理了孙大庄头几人，他们还是皱眉，不由得多说了几句。世子殿下将庄子重新归还给我们，我们自然十分高兴。只是这几年孙大庄头接管庄子后，我们每年都按照他的命令种植粮食，产出根本没有以前高。很多田地还被破坏了，再要慢慢吸养过来，怎么都得三五年。其中一位庄头摇着头叹气道：“你们都是从事多年农事的老人了，对田里的事儿也应该清楚吧？如今也没什么好办法，该怎么做，你们下来商量一下。需要我支持的，我一定支持。”云峥想了想，农事方面他也不太精通，他只能是根据他们提的要求尽量满足，让他研究什么地种什么粮食产出高，这根本就不可能。是，也只能这样了。只是好些水田都被破坏的不成样子，看了真是心痛。几个庄头不约而同的点头。对于他们来说，土地就和自己的孩子一样，从春耕到秋收，一路尽心尽力养护着。若收成好了，那是皆大欢喜；若收成不好，自然没什么好高兴的。世子，近三年来，庄子上又多了几百亩旱田和热田，那些田除了长草、种植粮食，都浪费了种子。朝廷规定的赋税又一年比一年高，我们实在是难熬啊！一名庄头犹豫了半晌，还是将藏在心中的话说了出来。云峥的眉头也渐渐皱了起来。沉默良久，才道：“这事我知道了，好歹今年马上就冬天了，等来年春耕时，我再想办法。我会向民间招纳懂得农事的高人，到时候帮助你们改善田地，种出高产的粮食来。”这个计划他已经制定下来了，只是还没有实施，因为民间真正懂得农事技术的高人，恐怕也和崔家一样，早就归隐山林了。遥想当年前朝建国时的辉煌，朝臣富足，百姓安居乐业，整个国家繁荣昌盛，各行各业都人才济济，那才是令人心驰神往的国度。可惜。那样的国度却只是昙花一现，仅仅维持了几十年就改朝换代了。几个庄头见他重视这件事，也就不敢再多言了。只要他肯将这件事放在心上，
，来年春耕时怎么都有点盼头。你们去吧，明儿我去田里看看，再让墨烟监督着，将孙成等人盘剥下的粮食全部分发给佃户，留下足够到明年的口粮。几个庄头忙站起来跪下去磕头，多谢世子体恤。云峥见没什么可说的了，摆了摆手，让他们都退出去了。殿下，今年上交朝廷的粮食，好歹都凑够了，可明年怎么办？朝廷年年加税。摆明了要让漠北民不聊生，总不能任由朝廷这样提高税收吧？他们走了之后，温子辰忍不住抱怨了一句：“你在大梁购买粮食时有没有打听点别的消息？听说大梁今年粮食又丰收了。”云峥想到之前收到各地传回来的密报，又问道：“大梁本来就是这片大陆上产粮最高的国家，我买粮时偷偷打听了一下，据说他们专门有懂得农事水利的人研究高产的农作物，还能改善土壤，将废田变成良田，旱田变成水田。”温子辰将自己打听到的一些消息都告诉了云峥。传说前朝有位楚家精通农事水利技术，能将废田变成良田，会新修水利，引江河之水灌溉田地，将旱田变成水田。而且他们能根据田地种植不同的高产农作物。若是能找到楚家的人，那漠北不愁产不出粮食。云峥负手在地上走来走去，也是一副忧愁的样子。漠北穷的根本原因就是产不出粮食。虽然朝廷每年让漠北上交的粮食还没有产量基地的一个州府多。但对于漠北来说，已经是倾尽全力来筹集粮食了。我已派了十八亲卫中的几人，暗暗查访楚家的人了。不过多年来也没什么消息。若是漠北不解决粮食问题，对朝廷的打压可一点法子都没有。温子辰也点头赞同他的担忧。总不能每年跟别国买粮食吧？朝廷其实也知道我们根本交不出那么多粮食，只是也不过问我们暗中购买粮食的事。万一哪天过问了，恐怕漠北的日子就更不好过了。二人也谈论了一下当前的局势。觉得漠北的根本问题就是解决粮食问题，不知不觉天色也晚了。温子辰起身告辞，去别的屋子睡了。云峥回到沈云溪的屋子，春儿打了水服侍他洗漱完，他自己换了寝衣进了卧房。这里房间的隔音不怎么好，沈云溪拿着本书躺在榻上看，他和温子辰的话一字不落的落入耳朵里。见他回来，他将一早就准备好的毛毡和毯子扔给他。世子妃这是做什么？云峥本来以为今天终于不用分床睡在半夜爬床了。不想他却又给他扔了这东西，世子还是打地铺吧，要不就去别的屋子睡。我情绪不稳定，怕睡到半夜拿那把削铁如泥的匕首给你动个手术什么的就不好了。他眉眼灵动，冷冷清清的说道：“世子妃真是越来越不像话了，真以为我治不了你吗？”云峥气结，居然让他打地铺，他这身份地位摆在这儿，能打地铺吗？你治呗，我等着呢。沈云溪撸起袖子，摆了个姿势，喝道：“一百三十三七里的哭声。”云峥气恼的看了他半晌。默默地将毯子在地上铺开了，之后就盖上毯子，背对着他躺了下去。沈云溪嘴角动了动，嘀咕了一句：“我姿势都摆好了，你给我来个背影，晦气。”之后他也躺了下去。今天白天睡了一天，睡足了，此时倒没什么困意，睁着眼睛想他和温子辰说的话。漠北真的是太穷了，他嫁到这里跟城里人嫁到穷山沟一样的既视感。想到他也不清楚这里的田地到底是什么情况，终究没有开口和云峥说这事。一大早起来，沈云溪就鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛。春儿给他梳头时，将他的头发拉得疼了一下，他立即尖叫了一声，将他吓得跪了下去。世子妃，奴婢不是故意的。春儿惊慌失措地说了一句，还有些傻愣愣的。沈云溪本来就心情不好，差点就伸手去拍他的脑袋了。见他吓成这样，这才按捺住了脾气。起来吧，不是有头油吗？抹一点，疼死我了。他没好气地说了一句。东乡忙过来和春儿一起给他梳头。他今儿的头发散乱不堪，有的还打了结，好不容易才梳好了。昨儿睡到半夜，不知哪里传来一阵凄厉的女子哭声，搅和的他一夜没睡好。不止这样，云峥那渣渣夜里又爬他的床了，他还和他打了一架，他不小心将他的头发弄乱了，还打了结。不过今儿一早起来，他已经不见人影了，所以他才生气。梳洗完后，他去了外面，就见云峥穿着单衣，手中拿着一柄剑在练剑，他的剑法精妙，内力浑厚。他看着看着，竟看进去了。看来。平时打架时，他还真的让着他了，单这剑术也能称得上漠北第一了。又或者整个大理朝也没几个能和他打成平手的。世子妃，世子今儿五更天就起来练剑了，还真是勤快。东乡拿着一件斗篷过来给他披上，笑着说道：“哼，他是做贼心虚。”沈云溪无力地喝了一句。不多时，丁嫂子和其他两个妇人进来给他们送早饭。世子妃，庄子上也没什么好吃的，还希望您别嫌弃。放下饭后，他手足无措地说道：“没事。”这饼闻着还挺香的，你们也去吃吧。老丁头那儿给他吃些清淡的。沈云溪不在意的摇了摇头，就将他们打发出去了。丁嫂子煮了些稀饭，摊了些饼子，还有一碟子炒鸡蛋，一碟子干菜。这大概是他们能拿出最好的东西了吧。
。春儿畏头畏尾的去叫云峥吃早饭，他这才停下了练剑，回来擦汗洗漱，之后和沈云溪坐在一起吃早饭。世子殿下是金贵人，这样的早饭能吃得下去吗？沈云溪见他穿着居家衣裳，俊美沉静，不由得问了一句：“有世子妃在，我自然吃得下。这饭看着还挺秀色可餐的。”他端起稀饭，拿了个饼卷着吃，一点都没有上位者的包袱。沈云溪觉得他好像又被撩了。吃了饭，他去给老丁头换了伤药。他今天的气色又比昨天好些，也没有发烧。他放下心来。之后，他将丁嫂子叫过来，问道：“昨儿夜里，我听到一个女子哭了一夜，你们可知道是谁在哭吗？”他想着，这事总得问问，别不是有什么冤魂女鬼吧？自从穿越了几次，他对鬼神之事越发敬畏，再也不是无神论者了。丁嫂子面色有些慌张，遮遮掩掩的，也没说出什么话来。怎么了？是有什么难言之隐吗？沈云溪本来只是随口一问，见他如此，不禁再次问道：“丁嫂子突然跪下哭道：‘世子妃，是我那苦命的小姑子丁云，自打她昨儿被救回来，就不吃不喝，一直哭，几次寻死上吊。我和隔壁的李婶子昨儿守了她一夜，求您莫要怪她。’沈云溪怔了怔，倒是把她给忘了。昨儿莫烟将她救出来，她就眼神无光，没有半点生气，痴痴傻傻的也不说话，被丁嫂子带回来了。之后，老丁头脾脏破裂他，他忙着给他动手术，也就没顾上问他情况。没想到。”竟是他在哭，你将他叫来吧。我问他几句话，他想了想，吩咐道：“世子妃，云儿如今神志有些不大清楚，怕冲撞了您。他被孙大庄头掳去折磨了好几天，如今就算就回来，多半也要被村里人耻笑，以后还不知要怎样呢。”丁嫂子犹犹豫豫的说道。沈云溪叹了口气，这个时代像丁云这样被毁了名节，基本上这辈子就跟个死人一样了，这是谁也没办法的事。没事，你将他叫来。丁嫂子这才应了一声去了。不多时，就扶着丁云走了进来。这女子面容清秀，长得也算标致了，只是这些天被折磨的瘦骨嶙峋，已经没个人样了。沈云溪看了她一眼，问道：“我如今有两条路给你选，一条死路，一条活路，你想选择哪一条？”丁云还以为他又要劝他，不想他直接就给了他一个选择：一个可以解脱，一个还可以活着。他暗淡的目光有了一丝波动，良久才沙哑着嗓音问道：“世子妃可以赐小女子一死吗？我是有权利赐你一死，不过……”我还有条活路可以给你，沈云溪心里已经有了底，进一步说道：“没有哪个人情愿去死，但凡能活下去，总是想活着的。”什么活路？他颤抖着声音问道：“你跟着我，当我的丫鬟，我给你换个身份，改头换面，从头开始。没有人知道你的过去，至于这里的人，除了你哥哥嫂子知道你活着，其他人我会让你炸死，全了你的名声。”沈云溪心中思量定后，缓缓说道：“丁嫂子一下子张大了嘴巴，丁云也说不出话来，良久。”丁嫂子才拉了他一把，一头磕了下去，颤抖着道：“多谢世子妃相救。”丁云脸上几乎瞬间就恢复了生气，也跟着磕头谢恩。春儿和东乡忙过去将他拉起来。若是他能跟着沈云溪，那以后肯定是能重新做人的。这里的事情，只要丁嫂子和老丁头不说，从前过往就会一笔勾销，谁都不会知道。134种田是个技术活。丁云大悲大喜之后，又犹豫起来，看着沈云溪，欲言又止：“还有什么事吗？尽管说出来。”但凡我能解决的，肯定给你解决。沈云溪想着他们在云峥的庄子租种田地，究其根源，也是因为英王府才受了拖累。他现在怎么也担着世子妃的名头，自然也得担起责任。世子妃，我这般不洁之人，能做你的丫鬟是前世修来的福气。可是，万一这事被别人知道了，会连累的你的名声。丁云支支吾吾的将自己的担忧说了出来，但是眼中一片渴望。沈云溪嗤了一声，还以为什么大不了的事，原来是这事。你放心，这里就这么几个人。只要你哥哥嫂子不说出去，谁会知道？至于我身边的丫鬟，他们都是穷苦人家的孩子，更不会说出去，也不会嘲笑你，你就不用担心了。就算哪天万一传出去，也没什么。我的名声本来也不好，你出去打听打听，漠北英王府世子妃的名声就知道了。可我根本不在意。你是在世子的庄子上出的事，我连你都护不了，还当着世子妃做什么？他这一番话彻底让丁云放下心来，几乎就是这么一点的功夫，他整个人就活过来了一般，精气神都好了。丁嫂子。你按我的吩咐回去准备一番，我们明天离开时就让丁云也跟着我回府。沈云溪让他去准备一些简单的东西，办丧事用。他们这些佃户没了也只有一口薄棺，草草埋葬而已，所以丁云炸死也没那么麻烦。丁嫂子应了一声去了，又背着人悄悄将这事和老丁头说了。老丁头大喜过望，有种苦尽甘来的感觉，心情一好，伤势自然好的也更快了。处理完这事，云峥让莫烟套了辆马车进来，请他出去。去哪儿？他穿好衣裳往出走，扭头问莫烟：“世子说，世子妃想去田里瞧瞧，刚好世子现在有空，可以带你去。”
。云峥让温子辰留下来指挥其他几个庄头给佃户们返还粮食，他带着沈云溪去庄子上的田地转了转。一路上，沈云溪走走停停，不时下马车来查看地势，还让川拿出纸笔来做了记录，一副凝神细想、认真的样子，倒把云峥弄笑了。世子非难不成是楚家的后人，懂得农学技术不成？这田地老丁头那些懂农事的庄头都没法子，你又能如何？若说他医术武功都会，他还相信。但这农事方面的技术需要多年种田的经验，从实践中才能摸索来。他要连这个都懂，他是万万不敢信的。沈云溪白了他一眼：“世子不学无术也就罢了，还不让别人学习？这天下间你不懂的事多了。若一样都不学，那你自然什么都不懂。”云峥本来是调侃他一句，不想他却如此严肃的反驳他，倒让他不好笑话他了。接下来的行程，他勤勤恳恳的陪着，鞍前马后的效劳，任由他记录、探测。有时候他还会到田里去抓起土壤看一看，嗅一嗅，好像真的懂得什么似的。折腾了大半天，差不多将几个庄子上的水田、旱田以及无法种植农作物的热田都看了个遍。回去的时候，云峥一直似笑非笑地瞧着他，瞧得沈云溪有些不自在，想到他昨晚不要脸的样子，就想让他下去。世子是怎么了？瞧不起人？云峥靠在最边上，双手抱胸，面容沉静。其实他见他认真的模样是有点相信的。不过想到这农事方面的技术，毕竟需要丰富的种田经验，他一个未出过门的大家小姐，就算再能耐，再看过什么农学巨著，也不可能捣鼓出这方面的成就来。世子妃，这田里的事还需要老丁头那些有丰富经验的人来侍弄。你一个大家闺秀，就算看过再多书，单凭理论是不可能有什么成果的。这和医术武功还不一样。走了一阵，他终究没忍住，还是将自己的不屑说了出来：“吃，总比你这个心思深沉的心机婊强。你瞧着呗，楚家人算什么？在我眼里。”他们，他说着，声音就低了下去。后面几个字，云峥也没注意听，不知道他嘀咕了些什么。总之，这方面他是万万不信，他真能弄出什么来的。在王府院子里种两块药田，那是因为他懂医术，而且种植量小。这田庄上动辄上百亩田地，良莠不齐，整个大黎王朝有能之事都解决不了的问题，他能解决得了？世子妃可以跟老丁头他们懂得农事的人商议一番，有什么建议可以给他们提。至于田地怎么侍弄，就让他们去操心吧。我已经让子辰多和他们接触，随时注意农事生产方面的事了。想了半天，云峥实事求是的说道：“哼。”沈云溪没再搭理他，只是自顾自的在纸上写写画画。从田里回来，丁嫂子就过来跟他禀报，说已经买好了他需要的东西。温子辰动作迅速，也是佃户们对关乎自己性命的粮食之事十分积极。只一下午的功夫，他就将孙成囤积的粮食都返还给佃户们，都分发完了。他来找云峥禀报完后，本来还想商议着回去，可天色晚了。沈云溪又要办丁云的事，几人就又在庄子上住了一晚。当天夜里，丁云在一处废弃的破烂茅屋哭了一夜。第二天一早，被家里人发现上吊死了。丁嫂子哭得死去活来，因她是不洁之身，村里人也没人来吊唁。恰好世子和世子妃巡视庄子，在他们的主持下，将其草草埋葬。村里人也传不出什么话来，直到他命苦，被恶人掳去糟蹋。好在他一死了之，也全了老丁头和丁嫂子的名声。早饭后，沈云溪一行人才启程回府。丁云悄悄地和东乡春两个丫鬟上了马车，没再露面。丁嫂子拉着狗和其他几个庄头，一直将他们送出很远，才不舍得回去。此次行程虽然只有短短两天，云峥却处理了一桩大事，也解决了漠北几年的忧患。沈云溪更是不虚此行，了解了漠北的田地情况。离开田庄后，云峥又转道而行，带着沈云溪去看王府名下的众多铺子。135穿越同行，因王府的田庄地铺并不少，像之前的大庄子有十几个，都是府里的私产。只是产出与田地不成比例，产出太少，而各种铺子也不少，大大小小有十几个，好地段的、偏僻地段的都有。铺子还好，有赚钱的，有赔钱的。总的来说，赚钱的比赔钱的多那么一点点。但是综合下来，这些铺子也就是不赔不赚吧。有好几间赚钱的铺子都被殷王妃拿走了，那个肯定是要不回来了。走走停停一上午，中午的时候，云峥带着他去了集市最有名的酒楼吃饭。他像是经常来这里，一进去掌柜的就亲自来迎接。恭恭敬敬地将他带到最好的包间里，有权有势就是好啊！走到哪儿都有舔狗巴巴的来服务。落座后，他嘀嘀咕咕地说了一句。云峥离他近，将他的话一字不落听到了耳中。这间酒楼是漠北最有名的馆子了，好些菜品别的地方是吃不到的。我好心带你来尝尝，你还嘀嘀咕咕的。他坐下后瞟了他一眼，淡淡说道：“呵呵，我谢谢你了。有些错误，只要犯一次再多的弥补，也是补不回来的。”沈云溪知道他这是为自己怀疑他和孙成有勾连的事儿赎罪呢，但他是随意就能哄好的人吗？一次不成，那就十次、一百次，总有一次能弥补回来。云峥想了想，认真的说道：“掌柜的拿着点菜单过来点菜
。沈云溪看了一眼菜单一怔，他接过来，里里外外仔细看了一遍，心中有了个想法。等翻开菜单一看，菜名果然如他所料，这酒楼居然也是个穿越人开的，也不知道大东家是谁。云峥已经熟练的说了几个菜名，什么鸳鸯锅、佛跳墙、烤鸭、辣子鸡、清蒸鱼、东坡肉，还有夫妻肺片。他最后特意点了这个菜，沈云溪一阵无语。那么坑的菜也连名带姓的搬来了，掌柜的出去吩咐做菜去了。沈云溪问一旁站着的小二：“这酒楼的东家是谁？”小二恭敬的回道：“东家就是我们掌柜的，这是他自己开的酒楼。”“什么？你们掌柜的就是东家？那这些菜是他自己研究出来的吗？”沈云溪好奇的问道。“哦，不是，我们这酒楼之前生意本来不好，已经快经营不下去了，掌柜的都想将这里卖掉了。不过我们大小姐却对经营酒楼很在行，这些菜都是他研究的。”自打大小姐过来帮忙管理酒楼，生意就红火起来，一天比一天好。短短一年的时间，就成了如今这样的光景。他说起来，自家大小姐眉飞色舞的，恨不得将所有好听的话都砸在他身上。呃，原来是这样。沈云溪一下子明白了，原来穿来的人是掌柜的女儿。这年头，穿越大军真是越来越多。温子辰和他们坐了一桌，此时也不知道哪根神经不对了，插嘴道：“这里的菜品和其他地方的还真是不一样。”光听这菜名就想尝尝了，而且江大小姐性子和善，长得也美。世子每次来吃饭，她都亲自过来招呼。云峥冷飕飕地瞧了他一眼，他顿时住了口。那个世子妃，我不是那个意思，我的意思是江大小姐很热情。行了，你闭嘴吧，越描越黑，跟我说的这吗？世子就算纳他为妾，我也没意见的。只要他开口，我保管给他办得妥妥帖帖。沈云溪喝止了温子辰，觉得这家伙真是碍眼的要命，越说越不像话了。要吃就吃，不吃就走。云峥听不下去，冷眼瞥着温子辰道：“温子辰终于闭上嘴，眼观鼻，鼻观心，不再说话，专心等菜。”掌柜的去了不多时，饭菜就上来了。包间门打开，一名女子领着小二走了进来。那女子穿着一身红色衣裙，长发披肩，眉眼精致，面容秀丽，确实是个温柔可人的美人。她进来后，一眼就看到了沈云溪，顿时走过来拜了拜，口中说道：“听说世子和世子妃来了，小女子特来拜见。”说完，就示意小二将菜端上了桌。沈云溪没说话，意味不明的看了一眼云峥。江小姐客气了，听说你们酒楼又出了新菜品，我带世子飞来尝尝。云峥坐着没动，淡淡的说了一句：“你自己想吃就说，你自己想来吃，什么带我来尝？我可不背锅。”沈云溪一点面子都没给他留，凝眉轻喝道：“江月腼腆的笑了笑道，世子飞好福气，世子可是很少带人来酒楼的，小女失敬了。看这些菜品卖相还真不错。”江小姐是祖传的手艺吗？沈云溪暂时不想理云峥，看着他问道：“不是祖传，是小女跟一位师傅学的。之前一直在老家侍奉祖母和母亲，直到父亲说酒楼经营不下去，我才来到此处，帮着父亲打理生意。”他举止大方，说话得体，观之温柔可亲，如沐春风，和沈云溪形成了鲜明的对比。哦，江小姐倒是孝顺又能干。沈云溪夸赞了，就心里却不屑，装什么柔弱的小白花，谁看不出你眼睛都快粘在云峥身上了？世子妃谬赞了，这道翡翠汤是我新研究的菜品，若不嫌弃，请二位先尝尝。刚好小二端着最后一道汤品上来，江月接过汤盆，亲自端到了桌上，让伙计在这儿就可以了。江小姐有事就去忙吧。云峥见他还站着不动，皱了下眉头说道：“好，那小女便先告退了。祝世子和世子妃用餐愉快。”他说完后，还飞快地瞟了一眼云峥，脸上飘起一朵红云，之后才袅袅挪挪地出去了。世子以前就认识这位江小姐吗？等他出去后，沈云溪拿起筷子吃了一口菜，然后问道：“云峥摇头，不认识，只是经常来这酒楼吃饭，刚好他也在，一来二去的就见过几次。什么见过几次？世子，我们每次来吃饭，江小姐恰好都在。我瞧她是因为你来了，才肯出来亲自招待，别人可没这个待遇。”温子辰语不惊人死不休的说出一句话来：“ 136。神女有意。”云峥差点就一脚将他飞出去了，成事不足，败事有余的家伙。沈云溪意味不明地笑了笑，拿起筷子吃饭，不再搭理他。云峥本来还想解释一下，可又不知该如何挑起话头。看他爱理不理的，好像也不怎么在意，顿时郁郁的。菜的味道的确不错，否则也不会将原本濒临关门的酒楼救活，还经营成这般模样了。这个时代，人们没什么娱乐活动，大户人家最多的花费就是去酒楼，稍微有点特色就很容易经营起来。不过这酒楼的大小姐看着不像是什么安分人，云峥每次来了，她都亲自出来招呼。难不成他们二人是有点什么吗？世子妃，这里的饭菜还不错吧？漠北一大半的贵族人家估计都在这里吃过饭，这里的生意常年火爆，时不时的就会推出新菜品。温子辰见气氛有点尴尬，
，忍不住又说了一句。沈云溪嫌弃的瞅了他一眼，悠悠的道：“温大人，有句话不知当讲不当讲，世子妃请讲，臣洗耳恭听。”温子晨见他终于和他说话了，不禁高兴的说道：“不知道大人有没有听过话本子？有时候配角往往死于话多。”沈云溪说完，低头喝汤，翡翠汤的味道还不错，不过他自认为没有他做的好。温子晨哭青青的扁嘴看着云峥，不想他又说了句：“你这样的人有点直男癌属性，容易凭本事单身，一辈子娶不到媳妇哦。”世子妃，你为什么这么诅咒微臣？微臣也是实话实说啊。温子晨好半天才反应过来，凭本事单身的含义。虽然直男癌他不知道是什么意思，可后面的话他可是听得明明白白，哭丧着脸反驳道：“有时候说实话也得分场合，你这般没眼色的实话实说，别人以为你是个铁憨憨。”沈云溪损起人来就止不住了，谁让他那么惹人厌？以为他跟那些大户人家的主母一样端庄温良，会主动替丈夫主动纳妾吗？世子妃说的不错，你该好好反省反省了。就在温子晨万念俱灰、被毒蛇的体无完肤时，云峥又给了一记暴击。世子殿下，臣吃饱了，去外面等你们吧，你们慢用。温子晨终于坐不住了，果断放下筷子站起来，一溜烟的就走了。云峥抚了抚额头，无奈的道：“世子妃真是口齿伶俐，言辞激烈。”半点不饶人，我可以饶了他，可别人能饶得了他？哪天闯出祸来，你都不住就妥了，让他自讨苦吃。沈云溪倒是不客气，一边说一边将盘子里的菜都吃光了。这一餐还是挺不错的。吃了饭，刚要起身离开，江月又进来了。世子妃可吃好了？初次大驾光临寒舍，小女子不甚惶恐。江月话是对着沈云溪说的，可眼角却默默的瞟了云峥一眼。嗯，贵酒楼的菜品果然和其他地方不大一样。比京城的馆子都强了许多，不错。沈云溪觉得意思一下还是要的，怎么都得瞧着云峥的面子不是？世子妃满意，小女不甚欢喜。若是有什么不合心意的地方，尽管提出来，小女定会多加改善。江月嘴角挂着得体的笑容，看起来好像真的很欢喜。呃，倒是没想到江小姐这般豁达大度，你既虚心求教，那我还真有句话想说。沈云溪扯了扯嘴角，一本正经的说道。江月似乎懵了一下，没想到他这么直白，看了看云峥才道。世子妃，请说。小女必聆听教诲。这些菜的味道是很不错的，名字也叫得好听，卖相也好看。不过，沈云溪话音一转，笑道：“做生意是要从长远考虑的，这里也不是京城那样的地方，客流量大，价钱和菜量方面还是要改善一下的。毕竟赚的是回头客，小花样终究也只能维持一段时间，诚信才是最重要的。”他话里的意思很明白，做生意靠这些新花样吸引客流没错，但品质和价钱才是最根本的，也就是便宜实惠，否则肯定不能长久。他这里的菜品数量都很少，他和云峥、温子晨三个主子点了十几个菜，差不多都吃光了。这一顿看着也不便宜，人家冲着他的美貌来个三两次还可以，时间长了，人家见也没点甜头，自然就不肯来了。这是没有和他竞争的。一旦再出现一家和他这里差不多的酒楼，只要稍微实惠点，他这里就难经营下去了。他其实也就是想埋汰一下江月，随口一说，不想他听完后愣了半晌，竟红了眼圈。世子妃说的是，小女子是有些心急了。原本父亲经营这酒楼快要倒闭了，家里差点就断了生计，还欠了不少钱。我过来帮忙后，因为着急赚钱给还债，定的价格就有些高了。好在来的客人大多是达官贵族，还能消费得起。无论如何，小女还是受教了。江月竟长篇大论说起了自己家里的情况，给自己立了个勤劳致富的人设，对沈云溪的建议也不怎么赞同，意思是他这里来的都是有钱人，不在乎价格高低。不过看在沈云溪提意见的份上，还是听从了。沈云溪神色不明的笑了一声。就带着两个丫鬟下楼去了，懒得听他掰扯。这又当又立的心机婊，倒是和云峥能配一对，这是当着云峥的面相和他做个比较吧？挑衅他，呵呵。云峥见他走了，也跟着往出走。莫烟赶紧跟上，有意无意的隔在他和江月中间。世子殿下，江月开口叫住了他。云峥皱了下眉，回过头来，上次多亏殿下出手相助，酒楼里才没有再来闹事的。小女做了些零嘴糕点等吃时，给世子带了些。他从小二手中接过一个食盒，递到了莫烟的手中。莫烟犹豫了一下，瞅着云峥，他点了点头，才接过来。江小姐不必客气，既是漠北的子民，不论是谁，我都会出手相助。下次不用再特意给我做这些吃的了。云峥说完，就身子一斜，从他身边挤了过去，往出走。137世子妃吃醋了吗？沈云溪虽走在前面，却将二人的对话一字不落的听到耳中，不由摇了摇头。这是神女有意啊，也不知道襄王是怎么想的。本来想给二人留个空间，让他们说说话。不想他前脚走，云峥后脚就跟着他出了酒楼。莫烟断后去结账了。江月见云峥走得有些急，暗中一跺脚，几步追了出来。他一个从未来世界穿越回来的现代人，还不如一个古代女子吗？听说云峥带了世子妃来吃饭，他立即打扮一番就上来了。
就是想在他面前小小的示个威。他一个古代女子对夫君只是唯唯诺诺一味遵从，但凡是个有气性的男儿，谁会喜欢这样的女子？他料定云峥一定不喜欢沈云溪这样三从四德的女子，因为这个时代体制下都是如他一样的女子。相反，自己这样有些主动又有些大胆的女子，一定会引起他的注意和胃口。从前几次的见面来看，他也确实引起了他的注意。不过，今儿一见沈云溪。他发现，他好像也没有跟其他大户人家的主母一样温良敦厚，还敢给他提意见，真是没眼色，连客气的话都听不出来吗？而云峥好像对这世子妃也有些敬畏，竟然没有阻止他对自己出言不逊，真是。江月追出来后，就见云峥扶着沈云溪上了马车，自己也要上去了，便笑颜如花的走过去施礼道：“世子。”云峥扭头看着他，淡淡问道：“江小姐还有什么事吗？”他的眼中已经很明显的不耐烦了，可江月依然愣头青一样没看出来。世子殿下。小女今日和世子妃一见如故，看着她着实亲切，像是见到了许久未见的姐姐一般。不知改日可否入府一叙？他含情脉脉地瞧着云峥，就差跟他说我喜欢你，想去你府里看你了。沈云溪在里面听见，顿时掀开马车帘子，笑道：“江小姐和我今儿才第一次见面，可没什么一见如故。我们不熟，你要想去王府也成，做些好吃的去看看世子吧。”说完就放下帘子，再也不肯说话了。莫烟和温子辰都替他尴尬，都将头扭到了一边。江月却还能保持住笑容，更加羞涩的道：“世子妃说笑了，既然你没意见，改天我一定去府里拜会。”云峥沉着脸说道：“江小姐，这里大街上人来人往的，你还是回去吧，被人瞧见了不太好。”江月以为云峥是怕他被别的男子瞧了去，顿时抿嘴一笑，点了点头，还说了句“再会”。云峥终于上了马车，立即吩咐了一句“启程回府”。他默默坐在了边上，不时的瞅一眼沈云溪，想听听他有什么话说，不想一直等到回了王府。他都对今天的事没有说一个字。马车直接进了院子，快到二门时，云峥终于忍不住问道：“世子妃对今天的事没什么可说的吗？”沈云溪顿觉好笑：“世子想让我说什么？将那江小姐那进府里，给你当侧妃，还是让我夸赞一番你的红颜知己、貌美心善、有能力？”云峥的脸色黑了下来：“我不会纳她为侧妃，她也不是我的红颜知己，那我就更没什么可说的了。你若是想让我去替你说和，我自然遵命；若和她没什么关系，那不就行了？”我瞧着江小姐志向远大，恐怕不会屈尊当侧妃或者红颜知己呢。沈云溪早就看出来，江月仗着自己是穿越来的自负清高，一点都没认清楚自己只是个商人的身份，恐怕心里还想着让他下堂，他来当世子妃呢。世子妃看着别人对我眉来眼去的，也不管管。噗！沈云溪一下没忍住笑了出来。世子殿下如今是没断奶的奶娃娃吗？还要我管？别人对你眉来眼去，我若插手，岂不要被人家说是母老虎、善妒？这种犯七出之罪的事儿，我可不干。云峥之前在酒楼里忍着没发作，就是想看看沈云溪的反应。江月对他热情洋溢，他如何看不出来？这女子才识的确过人，长得也美貌，不过身份太低了，连做个妾的资格都不够。他只是想让沈云溪也尝尝吃醋嫉妒的滋味。可是从开饭到最后，他连半点嫉妒都没表现出来，也不知道是真的不在乎他，还是克制着自己的脾性。如今回府后，他也没心没肺的，他又忍不住言语试探。却见他好像真的没有吃醋，这他的心情瞬间糟糕到了极点。难道世子妃真的想让我纳妾？云峥咬着牙冷声说道：“世子若是看中了谁，跟我说一声就行，我亲自去找媒人说媒，将人给你抬回来，绝对不让你操一点心。王爷和王妃面前，我也会替你美言几句。”沈云溪想着，三妻四妾才是这个时代的婚姻制度，他在没和他和离之前，还是要当好这个主母的。云峥一句话都没说，直接跳下马车，气呼呼的走了。春儿和东乡面面相觑。无奈的看着他，世子妃，世子这是不愿意纳妾啊？您怎么就不能说句软话？最终，川儿还是操着一颗老母亲的心，愤愤不平的说道：“他是英王府世子，说不纳妾就能不纳妾吗？我何必替他操这个心？就算没有表小姐，也会有江小姐，其他的什么小姐，早晚的事儿，还不如让他早点那两个充数呢。”沈云溪对了一句就不说话，川儿和东乡唉声叹气的，一直到了院子里。他这趟出门虽然只有两天，却办了件大事，收获也不少。其他几个丫鬟和房妈妈齐齐站在外面迎接他。他一进院子，几人就跪了下去，给他行礼：“房妈妈，快起来吧！我才走了两天而已，又不是出什么远门了。我带了些东西给你们。”沈云溪吩咐他们起身，将在集市上买的吃的喝的和一些小玩意儿拿下来，都交给房妈妈，让他给几个丫鬟分发。丁云有些怕生，一直待在马车上，吃饭都没下来。春儿给他拿了些干粮吃，此时才下来，怯怯地跟在后面，提着给小包袱。沈云溪又将他拉到房妈妈面前。这是我这次去庄子上新收的丫鬟，叫彩月，您先给她安排一下吧。一百三十八世子收了通房，房妈妈看了一眼彩月，也就是改头换面的丁云
，心中就是一怔，狐疑的看向沈云溪：“房妈妈，怎么了？”沈云溪看出来他的疑惑，不禁问道：“桃之，你带彩月先去西厢房安顿一下吧。”房妈妈没有立即回答他的话，而是扭头吩咐桃之。桃之应了一声，带着他去丫鬟们住的房间了。彩月怯怯的看了沈云溪一眼，见他点头，才跟着去了。他进了屋，房妈妈就跟了进来，脸上还有一丝慌乱和谨慎。房妈妈，有什么事你就说吧。沈云溪在椅子上坐了下来，房妈妈嘴角动了动，欲言又止，好半晌才有些难为情的道：“世子妃，彩月她是你新收的丫鬟，对，以后就让她先跟着你吧，你先给她教教规矩，等她适应了，再让她领差事。”沈云溪点了点头，应道：“不知道这么点事，她有什么好疑惑的？让老奴先教规矩。”房妈妈神色大变，提高声音喝道：“房妈妈，你怎么了？只不过收个丫鬟而已，干嘛这么大惊小怪的？”沈云溪被他吓了一跳，有些不悦。难不成他连收个丫鬟的权利都没有了？世子妃，难道您要先给世子那通房？房妈妈意识到自己失态，忙压低声音又问道。沈云溪被他绕晕了，下意识地问道：“什么通房？”我说：“彩月，她已经不是黄花闺女了。难道您和世子出去这两天，世子看中了彩月那丫头，还给她开了脸？”沈云溪一下子张大了嘴巴，他的眼前冒起一堆小星星，脑海中回荡着：“我是谁？我在哪儿？我在干什么？”良久，他才回过神来问道。你怎么知道她不是黄花闺女？世子妃，像老奴这样的老妈妈，这些丫鬟有没有被破身，一眼就看出来了。而且您，房妈妈似乎意识到自己说漏了嘴，顿时打住了话头。原来是这样，你以为彩月是被世子收了房？沈云溪总算明白了，是他大意了。像房妈妈这样的老人，的确能看出来女子还是不是清白之身，所以他也知道她和云峥现在还没圆房。也就是说，整个王府甚至漠北。都有可能知道他和云峥还没有圆房。世子妃就算要收丫鬟，牙婆那儿也有很多家世清白的女孩，不该收个被破了身的回来。房妈妈犹豫了一下，又道：“世子妃如今还没和世子圆房，不该先给世子收通房或者纳妾，否则总有那些心思不正的。若率先生下庶长子，岂不是要处处压着世子妃一头？”沈云溪忍不住笑了一下，心里对房妈妈生出一丝感激来。他这是全心全意为她着想了。这老妈妈是个厚道人，服侍云峥时全心全意的为他打算。如今到了他的院子，便又心里眼里只有他，什么事都将他放在了第一位，连云峥都靠边站了。房妈妈所言极是，不过你想差了。彩月并不是被世子开了脸，他将庄子上的事掐头去尾，简单的给他说了一下，只说丁云是被恶霸掳走欺负了，因未婚在庄子上活不下去，只能以死明志，所以他才将他带了回来。房妈妈听完后，长长松了口气，脸色这才缓和。若是如此，那老奴便放心了。我就说，世子那样清冷的人，放着世子妃这样的不稀罕。却收一个乡下丫头为通房，原来是我想错了。他摇着头站了起来。既然不是云峥的通房，那他便会好好调教他了。房妈妈，那丫头估计什么都不懂，你让其他几个丫鬟也照看着她些，别人问起来也别说什么，就说我在路上捡回来的就是了。沈云溪吩咐了一句，将春儿叫进来，打算洗洗午睡一觉。老奴知道了，不过世子妃，您和世子一日不圆房，恐怕别人要说嘴。房妈妈临走时还是不放心的嘀咕了一句。也不知道两人之间有什么心结，虽说是对立的双方，不过如今既已成了夫妻，难道以后还真能和离或者休妻不成？这是我自有定论，你就别操心了。房妈妈应了一声，退出去了。沈云溪洗了洗，躺在榻上，想到江月这女子心思深沉，对云峥志在必得似的，看云峥那样子，好像也有那么点暧昧的意思，心里不知怎么就有些气质。难道这段时间和他朝夕相处，竟对他有了什么感觉不成？想到他在庄子上对他的怀疑。刚软下来的心又冷硬起来，不知不觉迷糊了过去。一觉醒来，就见陶之进来，小声禀道：“世子妃，王太医来了，已经等了好一阵了。”“哦，世子呢？可回来过？”“没有。”世子传回来话说：“不回来用晚膳了。”陶之帮他穿衣梳洗，一边回答道。沈云溪想着，这次处理了孙大庄头那些人，肯定得向朝廷做出解释，他估计还得忙一阵。穿戴好后，他带着芍药和半夏去了隔壁厢房。王太医正在地上走来走去，见他进来，忙向他行礼：“世子妃回来了，这趟出去可还好？”沈云溪坐下来，直截了当的道：“王太医，医馆的位置我已经选好了，是王府名下一间赔钱的铺子，我打算将那铺子改成医馆，具体的装修你找个人来做，装修好了，择个日子就直接开业吧。”和云峥看完王府名下的铺子，他就选定了一处位置，觉得开医馆很不错。真的，这么快？世子妃办事还真是迅速。王太医这次过来，本来只是探探口风，看看他准备的怎么样了。没想到他直接就选定了位置。那是谁会跟钱过不去啊？
，待会我让莫烟带你去看地方，你明儿就让人开始装修吧。开业的时候我再去。沈云溪一脸财迷样，王太医都有些不好意思了。那世子妃制作的增强体质的药丸可做好了？嗯，已经做好了一半，再有两三天就差不多了。世子说他有认识的药材商，你顺便问他一下，问好了就去谈这个事，让他给我们供货。是，臣知道了。事情进行的很顺利，王太医高兴的走了。139惦记着救人。沈云溪想到在这里能再次开展自己的商业版图，就有一丝期待，和云峥的那点不愉快也就没什么了。当天晚上，他早早的就洗漱完上榻睡下了。云峥直到半夜里才回来，他正睡得香，他却带着一身凉气，直接钻进了他的被子里。滚！沈云溪迷迷糊糊的感觉到了他冰凉的躯体，顿时怒气冲冲的伸手推他。怎么了？还没完没了了？你别太过分了！云峥被他推得胸口生疼，这丫头看着瘦瘦弱弱的劲儿可真大。谁过分？你能不能死远点？老娘正睡得香，你一身凉气钻进来，不得给我带了病来？沈云溪一下子炸毛了，憋了几天的气，终于在回府后半夜里发作了。他这一发作，院子里的丫鬟婆子顿时慌了，芍药半下麦冬，连翘木香、银香几个丫鬟都起来了，连房妈妈都穿了衣裳进来，站在外面询问发生了什么事。云峥俊美的面容冷冷清清的，对外面喝了一声：“都出去，将门关上。”他话音不高。却震慑力十足，再也没有平日里的温和深沉。房妈妈忙带着几个丫鬟出去了。在他的印象里，好像当年他第一次蛊毒发作时才动过这么大的气。他动怒都是不动声色的，让人从骨子里感觉到寒意。他们这些下人若是在待着，恐怕他会迁怒于他们。春儿晚一步奔过来，就见房妈妈已经带着几人出来了，顿时急道：“房妈妈，出什么事了？”“哎，没事，小夫妻吵架，不是我们能干涉得了的，让他们自己吵去，都回去睡觉。”不许将今夜的事外传。房妈妈疾言厉色地吩咐几个丫鬟，几人只好回屋埋头睡觉去了。沈云溪被他半夜弄醒，气得差点心梗了。任谁被这样弄醒也高兴不了吧？云峥，我跟你去庄子上巡视田庄，你去暗中处理，早就胜券在握的朝廷暗卫，还怀疑我和朝廷的暗桩有勾结。若不是我亲手杀了孙成，自证清白，你是不是连我也当场处置了？我累死累活的跟你去了几天，帮着张罗了一大堆事，回来刚睡个安稳觉，你却搅和的我不得安睡。你还是不是男人？沈云溪叉着腰站在榻上，也不顾什么形象了，头发散乱，睡眼惺忪，跟个泼妇一样娇嗔怒骂。他还怕他不成？云峥眉心跳了跳，凉凉的瞟了他一眼，抿着嘴一字一句的道：“你再说一句，你不是个男人。”沈云溪偏要逆风而上，结果话还没说完，云峥身子一晃，突然如闪电一般窜向了他，想打架？来来来，反正我也睡醒了。他身子一偏躲开了他，云峥反手又抓向了他的肩膀，他趁势往前一送。后背贴上了他的胸膛，抓着他就又想给他割过肩摔。同样的手段用两次，你觉得我还能再被你扔出去？云峥稳稳地站在地上，将他的胳膊往后一扭，沈云溪就无法动弹了。世子妃，我看今晚我们该圆房了。如今恐怕整个漠北的人都知道你还是顽皮之身了。他说完就将他拦腰一抱，压在了榻上。云峥，你敢？沈云溪眉目冷清，怒声喝道：“你瞧我敢不敢？”他说完就压在了他的唇上。沈云溪疯狂挣扎着，恨不得废了他。不知过了多久，云峥抬起头，俊颜如水，怒气冲冲，在他耳边撕磨着喝道：“世子妃推推拖拖的不肯圆房，是为了谁？难不成还惦记着你的旧情人？”沈云溪一怔，随即反驳道：“我哪里有旧情人？倒是你到处勾三搭四，今天红颜知己，明天表妹表姐的。呵呵，我今儿可是听说你的旧情人已经奉了皇帝的旨意，启程往漠北来了。秋宴的时候，你的父亲沈太师也会亲自前来。”这下漠北可要热闹了。云峥今天半夜回来，就是在和温子辰以及其他漠北官员商议这事。秋宴是漠北每年的大节日，而年节却是大离皇朝的大节日。沈云溪迅速在脑海里搜索了半晌，并没有想起什么旧情人不旧情人的。不过倒是对朝廷来这么多人有些意外。你在瞎说什么？谁有旧情人？他愣了一会儿，冷声喝道：“丞相府嫡子裴毅不是沈太师的得意门生吗？他自小和你青梅竹马长大，你也曾经暗中爱慕他，你都忘了不成？”云峥眉目中厉色渐浓，忍不住将他的旧事翻了出来。裴毅，沈云溪喃喃地说了一句，心里突然涌上一股淡淡的哀伤，但脑海中却没有搜索到关于他的记忆。好像确实认识这么个人，但细细思量，又不记得和他有过什么牵扯。他定了定神，暗道：难不成这是原主的感觉？他真的暗恋裴毅不成？怎么，世子妃还想如何狡辩？云峥见他懵懵懂懂，眼中浮起一抹幽怨的神色，不禁怒声喝道：“我没有狡辩，但我不记得。”和他有过什么关系？沉默半晌，他看着他的眼睛，如实说道：“哼，世子妃在我面前又何必装模作样？”
你和他小时候便互相关心，我在一旁看得清清楚楚，现在居然想装不认识。”云峥见他的回答有些支支吾吾，一点都不像他平日里干脆爽利的作风，顿时心生急意，不依不饶的说道：“是，我和他小时候互相关心，你在旁看得清清楚楚。小时候是什么时候？我怎么一点印象都没有？”沈云溪都被他搞懵了，也不知道他在说哪年哪月的事。小时候，我第一次跟父王去京城参加年检，一群孩子在宫里玩捉迷藏，你因性子懦弱被人捉弄，你蒙着眼被人故意引到池塘边掉进水里，赔一大冷天跳下去救你，你都忘了。云峥依然压着他，却侃侃而谈，跟他讲起了小时候的事。沈云溪努力想了半天，终于从某个挂了灰的角落里扒拉出来一个人，那人叫裴毅。小时候他被人捉弄掉下水池，当时他根本不会游泳。却跳下去救他，也跟着沉了下去。后来他和他一起被救了上来。一百四十陈丰德记忆，陈丰德记忆一点一点的被响了起来。沈云溪恍恍惚惚，不知这段记忆是他的还是原主的。如果不是云峥特意提起，他是从来都没有想起过的。可那个感觉那么真实，历历在目，又让他有些不知所措。如果这些记忆是属于他的，那就说明他从小就穿越了过来。可那根本说不通。若是他小时候就穿越来了，怎么可能任由别人欺负？又怎么可能不会游泳？他也不可能在太师府懦弱了那么多年，任由林氏和沈云一以及整个太师府的下人欺负那么多年。怎么，可都想起来了？云峥还等着他回话呢。见他神思不知飘到哪里去了，生怕他此时再想裴毅，便重重出声提醒：“本来我都将这个人和以前的事都忘了，你这么一提，我倒又想起来了。”沈云溪实事求是的说道：“你这么说，你果真一直对他念念不忘？”云峥也不知道他说的是真是假。但他这让人捉摸不透的表情，却让他极度难耐。哼，我是对他念念不忘，不过我好像更该记着你才对。沈云溪话音一转，调侃道：“云峥眉眼乌黑，神色凝重，俊颜近在咫尺，心口却跳得厉害。你什么意思？为什么要记得我？”他有些期待，又有些意味不明的情绪，心里纠结的厉害。我这些记忆好似真的被封存了一般。你方才说陪的时候，我努力回忆了一番，竟真的想起了他。不过我也想起了你。沈云溪对上他的目光，一瞬不瞬地瞧着他，眼波中有一丝温柔，也有一丝不可置信。哦，你真的想起了我？云峥见他不像开玩笑，顺着他的话接道：“真的，我和裴毅都掉下去了，不会游泳，最后是你跳进去将我们救上来的。你既然是我的救命恩人。”沈云溪想着这样玄幻的事，方才的怒气早就烟消云散了。他的脑海里刚刚又多了一些记忆，却是关于云峥的。小时候那次，他和沈云一跟着沈太师进宫参加年宴。宫里来了很多贵族人家的公子小姐，都在一起玩。那会儿他就经常被欺负，玩捉迷藏的时候该他找人了。沈云一故意将他引到池塘边，伸手将他推了下去。那次根本就不是他不小心掉下去的，只不过沈云一是在别人都看不到的角度将他推下去的。他掉入水中后十分害怕，刚想呼救，嘴里就呛了一大口水。他只能用尽全身力气扑腾，可还是体力不支，渐渐往下沉。就在他觉得无法呼吸的时候，裴毅跳了下来，抓住了他的胳膊。只是他也不会游水。他抓着他，只是让二人更快地往下沉去。就在他以为那天必死无疑的时候，有个长相俊美的大男孩跳下来，将他和裴毅都救了上去。当时他在水中只恍惚看到了他绝世的容颜和刚刚长成的高挑身量，之后便晕了过去。上岸后，他和裴毅都晕了过去，并被直接送回府中诊治。等他再次醒来后，已经在太师府中了。那次算是捡回了一条命，只是那次之后，他就忘记了这件事。林素对他更刁难的厉害了。从那之后。裴毅便经常来太师府了，还在太师府跟沈云聪、沈云一一起上学。至于他，那以后林素便勒令不许他去学堂了。不过裴毅还是时不时的就去找他给他送东西。他一直挺莫名其妙的。沈云一一直对裴毅心有所属，林素也想让他嫁到裴家，所以当初朝廷让他嫁来漠北时，他们母女才那么抗拒。最终，林素也不知吹了什么枕头风，让他顶替沈云一嫁了过来。他还以为沈云一应该也和裴毅快谈婚论嫁了，不想他这次竟也来了漠北。云峥满腔急意，在他承认想起了他之后，终于平息下来。你先放开我，是不是想将我活活压死？正在这时，沈云溪终于承受不住，踢了他的小腿一下，娇声喝道：“云峥，翻身下来，躺在了他身侧。你是怎么想起我的？当初我第二年又去京城时，便去太师府看你，你却不记得我了。”他想到当年救了人，就再也没见过面，他甚至连一声谢谢都没跟他亲口说。所以第二年去京城，他上门去找他。想听他亲口说一句感谢他的话，谁知他见了他之后，竟一脸茫然，好像第一次见到他一样，唯唯诺诺，话都不敢说一句，一副小家子气，甚至对他去找他有些不知所措，惶恐害怕。那次之后，他就再也没有去过京城了。
，也没有再见过他。沈云溪也低头想，他为什么失去了那段记忆不太明白，只摇头说道：“我也不知道，反正我醒来后就忘记了这件事。后来裴毅经常来找我，我还纳闷呢，不知道我哪里入了他的眼。难道是有人让你失忆了？”云峥一脸好奇的问道：“不知道，医学上有一种失忆叫选择性失忆，就是忘掉自己想忘记的人或事，也不知道我这个算不算。”沈云溪摇头说道：“你真能瞎掰。”云峥没料到他还能想起来当年的事。想起他来，此时竟有些莫名的激动。哼，我瞎掰不瞎掰不重要，既然你一直记得这件事，想必沈太师让我替沈云一嫁来，莫北你是知情的吧？你为何大婚之夜就丢下我去了军营？沈云溪终于开始秋后算账了。当初嫁来这里时，他是忘了小时候的事，可他没忘，却做出那样人神共愤的事，真是渣的没人性。你以为什么人都能嫁到王府当世子妃？因为后来换成了你，我才亲自去迎的亲。只是你当年不认识我了，我怎么知道？你是不是装的？我们毕竟是敌对的，在双方立场不明之前，我不知该怎么面对你。况且那日军营也是真的有事，我不得不离开。说到最后，云峥还是觉得有点解释不下去，便强行解释道：“哼哼，好一个立场敌对！就算我现在想起来了那件事，知道你小时候就过我一命，我之间也不会有什么改变。” 141准时赴宴，沈云溪对他的气更大了。既然他和他小时候有那样的渊源，怎么都算相识一场，他居然还能那么狠心的对待他。完全没考虑，他大老远的嫁过来，人生地不熟，孤身一人，势单力薄，自己走了也就罢了，还故意让府里的下人虐待他，生生将原主虐待死了，这是什么样的奇葩？他气恼的哼了一声，不想再继续这个话题，转过身背对着他，闭上眼睛，不想再搭理他。世子妃刚来的时候，整日哭天抹地，以泪洗面，喃喃自语，还说只有裴毅对你好。那个时候，在我眼里，你和一个陌生人没什么区别，而且。你是朝廷派来牵制漠北的，来了这么久，你也知道漠北百姓过的是什么样的日子了。我自然以大局为重。云峥今天确认了，她就是小时候第一次见面的女子，不禁对当初做的种种心生后悔了。呵呵呵，陌生人你好，陌生人再见。沈云溪彻底不理他了，说了这大半夜的话，他也累了，估计再眯一会儿也该起床了。云峥心里也火花四溅，激情碰撞的厉害，是真的没想到有一天他还会想起来那件事。他一直以为他彻底将他忘了。所以才在在见到他时对他不理不睬，狠心对待，完全将他当成一个陌生人。其实大婚当日，他也是没想好要怎么面对他。如果是别人嫁来，他一定不会答应这门亲事。不过后来他接到密报，沈太师会让大女儿代替小女儿嫁过来，他这才应了下来。他从身后搂住了他，在他耳边小声说道：“你知道为什么小时候别人就要欺负你？裴毅又为什么跳下去救你？还不是我性子懦弱无能。”沈云溪打着哈欠嘀咕了一句。云峥喷着热气笑道：“因为你小时候就长得美丽动人，即便站在人群中，也是那种让人一眼就能分辨出来的美人。”哼哼，当然，我向来对自己的长相有信心。当时我在花园里闲逛，刚好看到你藏在一棵树底下，灵巧生动，玉雪可爱。而大树另一边，裴毅一直盯着你看，所以后来他跳下去救你，也没什么好稀奇的了。云峥也不是没来由的，就怀疑沈云溪和裴毅有旧情，实在是裴毅当时看他的眼神太专注了。她的漂亮可爱，小时候就吸引了不少人。其他女子嫉妒她的美貌，当然愿意看她出丑。即使掉进水里，也没人救她。只有裴毅跟着跳了下去。沈云溪已经开始迷迷糊糊的要睡过去了，临睡时嘀咕了一句：“你太狠了。”第二天一早，云峥破天荒没有早起，也和他一起赖在床上，直到春儿进来叫他们，他才起来。二人一起洗漱完，用早膳时，沈云溪还特意给他盛饭，将自己爱吃的桂花糕分给他一碟子。昨晚上闹出那么大动静。几个丫鬟也一夜没睡好，生怕他们吵出个什么事儿来。今儿一早就全部起来待命了，没想到二人居然心平气和的就用早膳了，好像昨天的争吵没发生过一样。吃了饭，云峥又匆匆去了书房处理事情。川儿鬼头鬼脑的凑过来问道：“世子妃，你和世子和好了？”沈云溪淡淡应道：“嗯。”之后就一个字都没说，换上衣裳去给英王妃请安。今天他倒是没有刁难他，只询问了一些庄子上的事，听说他带回来一个丫鬟。也询问了几句，很快他就从英王妃那里出来，回了院子。这几天府里的事也积压下不少，他让管事婆子一一进来回事，直到晌午才将事情都处理完。下午房妈妈进来提醒他，明天是景小夫人宴请的日子，让他别忘了时间。房妈妈，你去库房帮我给景小夫人选一份礼吧。嫁来漠北还是第一次去参加这样的宴席，礼要丰厚些。房妈妈应了一声，就去办了。一日一早，他和云峥说明这件事，就带着芍药和半夏去了景小将军。景小夫人听说他来了，亲自出来迎接，一见面就亲切的道：“世子妃来了，快请进吧。”
。沈云溪特意让木香和银香赶做了蛋糕和其他糕点，给他带了好大一个，递给他身边的丫鬟。景小夫人近来如何？可按时照着我给你的方子吃药了。他跟着他往回走，一边走一边问道。说起这事来，我还真的要谢谢世子妃。自从吃了你开的药，最近盗汗也少了，精神头也很足，不像以前一样总是无精打采。景小夫人想到自己最近的精神状态，更加感激沈云溪。那就好。厨房里熬药时，一定要让自己信得过的丫鬟守着，千万不能给人可趁之机。他忍不住提醒了一句：“世子妃所言极是，我上次从王府回来后，就没有再吃过他们送来的东西了。”那就好。沈云溪想着，稍后还得跟他说说两个小妾的事，让他警惕那两个人。景小夫人将他带到一处花园，在那里设了宴。他刚坐下不久，陈慧姐妹和崔心如姐妹也都来了。景小夫人忙又出去迎接他们，因为这次只是个小规模的宴请。所以来的也就那么几个人，陈慧、陈莲、崔心如、崔心瑶、崔心月几人说说笑笑的走进来，见沈云溪已经来了，都朝他见礼。陈慧笑着说道：“我还以为世子非要最后一个来，没想到居然第一个来了。怎么说我也是第一次参加漠北名流们的宴请，自然得早些来等着，才不至于失礼，否则又要被你们编排。”沈云溪也笑着和他们说话：“上次和他们几个人一见如故，以后说不定还有仰仗他们的地方，能交往来的自然要好好交往了。”上次匆匆一别，本来还想着什么时候给世子妃姐姐下帖子过府一叙，不想景小夫人倒提前下了，我们也刚好来凑个数。崔心瑶快人快语，一见沈云溪就拉着他，滔滔不绝地说道：“世子妃姐姐，你上次给我开的药方真的管用，今儿我可要再向您讨一个了。” 142女土匪在线对人，崔心如拉着他的手，热情地说道：“噗，你们一个个的都是土豪，我不过随手写了个药方，就得了你们那么多好东西，这生意可一点都不亏。”欢迎你们随时来找我诊病。沈云溪又恢复了快人快语的幽默性子，将几个世家小姐逗得哈哈大笑。陈慧指了指自己，说道：“你们瞧瞧，我最近气色是不是好了很多？我母亲说我最近肌肤嫩的能掐出水来，还问我用了什么胭脂水粉。我跟她说是吃了世子妃开的药，她也每日里让厨房炖一锅药膳吃呢。”几个女孩子围着她好一顿夸赞。沈云溪说道：“祝国家想必是开矿的，送的礼都是真金白银的。王府穷，我刚嫁过来时穷的吃猪食。”还是生了场病之后想开了，这才努力争取自己的地位，提高了待遇，否则还真是没见过那些好东西呢。景小夫人听他说陈慧，顿时指着他道：“世子妃这话可说对了，他家虽不是开矿石的，可他三叔是做船行生意的，经常从西洋国拉回来好多洋货卖到京城了呢。京中的那些贵妇们可喜欢那些东西了。若说漠北谁家最富的流油，那就是他家了。他家是真正的土财主。”陈慧被说的不好意思，腼腆一笑，推脱道：“景姐姐就别取笑我了，被我三叔知道。”又要揭我的皮，会说我到处炫耀，他是最低调的人了。沈云溪总算明白为什么陈慧出手那么大方了，原来家里竟是和洋人做生意的，这个时代能做船行生意的都不是一般人。看来陈柱国在漠北也算混得好的官员了，怪不得那么豪，原来家里有造钱机，以后我可要抱大腿呢。他妙语如珠，场中气氛一下子就活络起来。崔心月是长史家的庶女，比起崔心如、崔心瑶二人不是很活跃，不过两姐妹对她还不错，每次参加什么宴席都带着她。此时，他冷不丁的来了一句：“世子妃嫁给世子那样的人，还需要抱大腿吗？”漠北虽然穷，王府也勤俭，可世子私底下的财富可比陈家多多了。他一说这话，正说笑的几人顿时停了下来，尴尬的看向他。沈云溪平日里只是极力压着自己的土匪气，只能顺着毛来撸。谁和他好，他也真心实意的和谁好。谁若对他不敬，就算天王老子，他都不客气。再往远了说，他是前朝开国皇后，是他们的祖宗，皇帝面前他都是祖奶奶辈的。他怕过谁？他的脸色沉了沉，似笑非笑地问道：“崔小姐说，世子私底下的财富比陈家多多，你怎么知道世子有多少财富？他私底下的事你都知道？你一个姑娘家从哪听来这些混话的？”崔新月本来就是见他和景小夫人、陈慧等人交好，心里不痛快，随口一说，不想他竟一字不让地反驳了他，还这般质问他。他这样不是在暗示他和世子私下里有什么不清楚吗？他的脸色瞬间红了起来。世子妃。小女只是一句玩笑话，你何苦这般埋汰我？崔新月说话酸溜溜的。那日百花会上，她见到了云峥，被她的风采气质所吸引。只可惜她一眼都没看到他对沈云溪年的道景，生怕别人注意到他一样。她心里是有些不忿的。听说沈云溪是沈太师嫁过来牵制英王府的，她以前在府里被继母和妹妹欺负虐待，连饭都吃不饱，就是个地道的土包子，连她这个庶出的都不如，凭什么能嫁到英王府当世子妃？她自认为相貌才学都不比沈云溪差。就算庶出的身份当不了世子妃，怎么也能当个侧妃吧？他的娘亲在崔府虽然是个妾室，可父亲宠爱娘亲，他从小的吃穿用度待遇并不比两个嫡姐差
，甚至各方面的培养也都和两个嫡姐一样的。所以，自打百花宴之后，他就开始留意英王府的消息，莫名关注起云峥和沈云溪来。今天见了他和陈慧锦小夫人以及自己的嫡姐交好，心里越发不是滋味，便不管不顾的刺了他两句。平日在崔家，他虽然是庶女，但因亲娘受宠，父亲疼爱，性子便有些骄纵清高，在家里就专喜欢刺激两个嫡姐。嫡姐因自己的嫡母不受宠，对她多有忍让，这就纵得她有些不知天高地厚，连沈云溪也想刺激就刺激。这若是别人，看在崔家两姐妹的面子上，估计也一笑就过去了。可她碰到的是沈云溪，这女土匪只能她在别人面前撒野，哪里容得别人在她面前撒野？沈云溪等她话一落，就立即接道：“玩笑话，崔小姐是真的不通人情世故，还是平时在家里被骄纵惯了？开玩笑也得有个度，也得分人。”难不成皇帝面前你也这般口无遮拦的说玩笑话？崔新月是真的没想到他这般不给他留面子，被他一通训斥，脸色更红。不想沈云溪话还没说完，他又接道：“想来平日在家也没什么人叫你规矩，既如此，我今儿就好好教教你。你方才那些话也是就我们几个，若被有心人听到了传出去，还以为你和世子有什么不正当的关系呢。世子是男子，三妻四妾实属平常，可你是个大闺女，若被人传了这样的闲话，还能有脸活着？”他说的又快又狠。等他说完，崔新月的脸色已经白得像鬼一样了。他是真的没想到自己随口一句话引来他这么一大堆说辞，哪里就那么严重啊？崔新如和崔新瑶姐妹一句话都没有说，只是低头不语。今日崔新月被沈云溪教训，着实让他们姐妹俩出了口恶气。平日里在家，她一个庶女，却比他们两个嫡女的谱都大，终于被人教训了。景小夫人见沈云溪教训完了，崔新月才开口解围道：“哎呀，世子非莫气，崔小姐好歹还年轻，不知事，等多经历一些事情。”也就能明白你的用心良苦了。陈慧姐妹和崔心如姐妹都扭过了头，憋着笑。她这还不如不开口呢。143女土匪在线对人。二，崔心月见景小夫人开口，也并没有向着自己，反而还帮着沈云溪埋汰了两句，气得眼泪都快下来了，泪花一直在眼睛里打转。沈云溪却扭过头看着景小夫人：“你今儿请我们来，不单单是为了说闲话吧？有什么好吃的好喝的都端上来啊！”景小夫人扑哧一笑，瞅了其他几个女子一眼，道：“世子妃。”我看我以后一个月甚至半个月就得下次帖子，请你们来聚。你这一来，我这府里整个都热闹了，郁闷的心情的也舒爽了不少，这比吃药强。陈慧点头说道：“就是，谁能想到英王府世子妃是和我们一样的人？以前本以为世子妃高高在上，谁都不敢到你跟前去，如今几次接触下来，倒是个和善大度的人。”几人说笑着，就将方才沈云溪训斥崔新月的事接过去了。而且崔新月也因为这事被众人冷落了，他的两个嫡姐此时没一个开口维护他。他坐在椅子上憋着气，都要内伤了。不多时，又来了两位夫人，是景小将军同僚的夫人，一位林夫人，一位邢夫人。这下人总算到齐了。景小夫人带着他们逛了一会儿园子，回来就在花园里设了宴。此时虽然已临近初冬，不过这里有花草，放了一排炭盆子，烧起来倒是不觉得冷，还有些热。世子妃，几位夫人小姐们，景行前几天托人捎回来两篓螃蟹，刚好百花宴上，我说要下帖子，请大家一聚，便让人将那两篓子螃蟹蒸了。大家可别嫌弃。众人落座后，景小夫人命丫鬟开始上菜。沈云溪笑道：“如今刚过十月，却也是吃螃蟹的好季节，肉肥味美，谁会嫌弃好东西啊？”既然世子妃这么说，我就放心了。我前几天派人去送帖子时，听下人回来说你出府去了，可有什么新鲜事，快给我们讲讲啊！景小夫人是知道他出府的事的。这个时代，女子出趟门不容易，所以便开口问他，想知道一些外面的事。我跟着世子去了趟庄子上，你也知道，漠北穷的什么似的。百姓的日子可不好过，他处置了几个盘剥佃户们粮食的大庄头，将盘剥来的粮食全部返还给佃户们了。沈云溪想了想，便掐头去尾的将庄子上的事给他们讲了一些。当然，他没说孙成等人是朝廷暗卫，也隐去了丁云被孙大庄头霸占折磨的事。他讲话风趣，说起这事来更加有声有色。尤其说到自己杀孙成的那一段，在场的夫人小姐们都瞪大了眼睛，屏息凝神，好像身临其境一般。连之前不愉快的崔新月都瞪大眼睛仔细听着。那渣渣居然不挑离他最近的墨烟去杀，却来杀我。他那刀后面连着锁链，可以飞出去杀人。我一时大意，没想到这一点，便中了他的计。等我反应过来时，已经晚了。那刀已经直直冲着我脖子来了，眼看着就要在我脖子上扎一个血窟窿。我危急中抽出一把匕首，没有退缩，反而迎着他的刀削了上去。幸亏我那匕首是把削铁如泥的好剑，竟将他的刀削断了。他没料到我用这招，一时心急，被我快攻几招，便一刀插入了他的胸口。他将这一段讲完后，过了很久。陈慧、崔心如几位夫人才将捂着的嘴巴放开，长长吁了口气：“世子妃，你太棒了！你怎么会这么厉害的武功？不行了，改天我要到你府里
去拜你为师，跟你学习武功。”崔星瑶性子活泼，吵着要和他拜师学艺。沈云溪兴致上来了，顿时匪离匪弃的道：“要拜我为师学艺，可没那么简单。我一般歃血为盟，拈香磕头，喝些酒才能成。”他不知不觉就将前世当土匪时收手下的规矩讲了出来，听得崔星瑶一阵无语。世子妃，听你这么说，倒有点像话。本子里的山大王土匪，什么歃血为盟、大当家的，噗，沈大当家的在上，小妹这厢有礼了。景小夫人忍不住笑出声来，现学现卖的说了一句：“世子妃，我也羡慕你，跟着世子出趟府都能杀恶人，为百姓做事，真是女中豪杰，能担得起我漠北的世子妃名头。”陈莲性子比较沉静。不怎么开口说话，此时也一脸向往的说道：“那两位景小夫人请来的林夫人和邢夫人，还没见过这样的场景。一群女子夫人坐在一起谈笑风生，说些江湖话，倒觉得挺有趣的。”说着话，螃蟹上来了。景小夫人招呼大伙吃螃蟹，芍药和半夏上前来要给他剥蟹壳，他摆了摆手，让他们退下。吃螃蟹就是要自己包着吃才爽快，要你们动手。沈云溪说着，就抓了一个母蟹，自己掰开吃。其他人一开始还不好意思，让丫鬟伺候着小心吃。见他如此。不禁也学着自己吃了起来，果然自己动手，味道都比平时要好些。世子妃，待会儿吃了饭，劳烦您去趟我院子里，我还有事相求。景小夫人想到自己最近的情形，忍不住说道：“好，我也刚好有话想跟你说。”沈云溪立即点了点头，他这次过来本来也是为了提醒他。众人还喝了些果酒，席间行了酒令，几个夫人混在小姐们中间，也没有违和感。酒过三巡，众人还在行酒令，说一些趣事见闻，就听陈慧说道。听说王府二房的云敏回来了，世子妃可见过他？沈云溪不想他竟然提起他来，不禁笑道：“自然见过，这位大小姐是真的清高，也不知道在外面游学都学了些什么。大家风范一点没学到，倒学了一身公主病。”他将云敏的事跟他们说了一些，众人不禁摇头叹息。酒足饭饱之后，一群人坐在小花厅里，沈云溪给他们把脉，想再次开些养颜那条的方子。一个打扮的花枝招展、妖妖娆娆的妇人，在丫鬟的簇拥下走了进来。妾身不知世子妃和几位夫人小姐再次吃饭说话，不小心闯了进来，还请见谅。一位衣着华丽的女子颤巍巍的行了个礼，说道：“景小夫人看到她脸色一沉，冷哼了一声。” 144甜汤有毒。席间众人都是一愣，不知道这人是谁，突然就冒了出来。沈云溪见景小夫人脸色沉了下来，又想到自己打听到的事情，心中猜测到了一些。听说景小将军有两位得力的妾室，可是他，他在那女子身上瞄了半天。悠悠说了一句，那女子听到他说话，顿时笑道：“正是妾身，妾身是翠珠，见过世子妃和各位夫人小姐们。”翠珠柔柔弱弱的，再次扶了扶，向众人行了个礼。既是不小心闯了进来，如今也见了礼，就离开吧。我们还没吃完。”景小夫人沉着脸说道。翠珠站着没动，这才和他说道：“夫人再次宴客，怎么不让妾身和翠玉过来伺候？我们姐妹可以弹琴唱的小曲儿给夫人小姐们助兴啊！”闭嘴。你们那些勾栏里上不得台面的东西，怎么能在世子妃和众位官家小姐们面前献丑？景小夫人脸色微红，咬着牙气道：“翠珠大概平时就和景小夫人顶嘴惯了，此时听了竟一点都不气恼。”她还是若有浮风一般娇声道：“夫人怎么这般诋毁妾身？妾身和翠玉姐姐都是清白人家的女孩，卖身也是不得已。我们姐妹跟小将军时都是处子之身，这种只适合在私底下说的话，这位翠珠姨娘却当着这么多人的面就说出来了，着实让众人汗颜了一把。”虽说大户人家哪家都有几桩龌龊事，可像景小将军府的这位姨娘一般，敢在宾客面前和主母互对的，恐怕也只有这一个了。景小夫人气得脸色发青，平日里就被这两个小妾时不时的上门找事挤兑，每次她要处罚他们的时候，二夫人就会登门说和，并搬出跟着景将军的老姨娘来。因她是京城嫁来的，多少会被排挤，连正经婆婆都对她有些微词。主要是她过门一年多了，连个子嗣也没诞下，婆婆已经放话说她若是再怀不上孩子，还要给景小将军纳妾。所以，他一直忍让这两个妾室。景小将军面前也每每让他忍耐，说等有了孩子就好了。你还不快下去？是不是要我加法惩治于你？景小夫人拿出帕子按了按眼角，忍不住喝道：“夫人何必生气？妾身也是怕夫人对贵客招呼不周，刚巧碰到了，才过来想侍奉一下而已。”翠珠见他生了气，越发语笑晏晏，就是赖着不走。陈慧暗中用手拽了一下沈云溪，悄悄说道：“要不我们先离开吧，待会儿去景小夫人院子里吧。”沈云溪竖了两根手指，让他稍安勿躁，看他还能狂到什么程度。二人正僵持不下的时候，又一名女子带着几个丫鬟进了花厅。那女子一身红色衣裙，走路袅袅婷婷，身后的丫鬟手里还捧着几个托盘，隐隐的香气扑鼻。翠珠见他来了，顿时笑道：“我方才还说夫人应该叫我和姐姐过来侍奉贵客，不想姐姐这就来了。”
翠玉进了花厅，就朝几人拜了下去，口中说道：“翠玉见过世子妃，众位夫人小姐。”锦小夫人气得说话都不利索了，自己好不容易宴一回客，却被这两个贱人给搅和了。而他为了维护将军府的体面，又当众发作不得。只听那翠玉吩咐丫鬟将托盘里的炖盅一一端上了桌，又说道：“听闻夫人招待贵客，妾身特意让厨房炖了一盅药膳甜汤，给贵人们解解腻。谁让你多事了？今儿是我请各位夫人小姐来赴宴，你插什么手？还不下去？”锦小夫人见翠玉一副她才是主母的样子，忍不住怒喝出声。夫人息怒，妾身也是为了替夫人分忧，才命厨房炖了甜汤。本来也是要给夫人送去的，听说夫人在这里宴客，就送到这里来了。翠玉却不气恼，仍然是一副荣辱不惊的模样，站在那里不动声色。锦小夫人知道他们俩无赖狡辩，当着这么多人的面，肯定是轰不走了，只好招呼几人。既然翠玉姨娘都做了，也省得锦小夫人再做一次了。大家赏个脸，随便用一些吧。沈云溪见在僵持下去。锦小夫人更加难堪，便开口替他解了围。众人都是内院女子或者夫人，哪家家里都有不尽人意的事。听了他的话，也就说笑着开始盛汤。揭开盖子，倒是甜香扑鼻，色泽金黄，的确是一盅难得的甜汤。翠玉见沈云溪开了口，顿时闪过一丝惊喜，有意无意的看了锦小夫人一眼，那一眼却有些神秘莫测，刚好被沈云溪捕捉到了。我先来尝尝。陈慧自己动手盛了一碗。翠珠见锦小夫人没有再赶他们走，忙走上去殷勤的道。妾身给夫人也盛一碗吧，说着就拿起碗给锦小夫人也盛了一碗。他犹豫了一下，还是咬着牙接过去了。陈慧咬了一勺，刚要喝，突然觉得面前一道劲风飞过，一把勺子飞向面门，打在他的手上，将他的汤勺震掉了。他扭过头去，就听沈云溪喝道：“不可！”之后，沈云溪突然站起来，将手中的一碗甜汤一把泼到翠玉脸上。翠玉被烫得尖叫了一声，头上脸上都是汤渣子，淋了一身。这一下，场中的人都被惊呆了。陈慧懵懂地看了一眼手中的汤，看着沈云溪，一脸纳闷：“大胆妇人，居然敢下毒害人！我们这里这么多人，你也真敢下手？”沈云溪站在翠玉面前，沉着脸怒骂。翠玉眼中闪过一丝慌乱，忙跪了下去，口中说道：“妾身好心好意替夫人招待贵客，也不知哪里冲撞了世子妃，还请世子妃恕罪。好一个好心好意，好一个不知道哪里冲撞了我！你明知道我们吃了螃蟹，却端上来一盅南瓜汤，是什么居心？你可别告诉我！”你不知道南瓜和螃蟹一起吃了会中毒，这里这么多人，你居然敢明目张胆的给我们下毒，谁给你的狗胆？沈云溪做事向来不喜欢弯弯绕，直接就将螃蟹和南瓜汤一起吃会中毒的事说了出来。翠玉眼中闪过惊慌，头摇得像拨浪鼓似的。世子妃饶命，妾身并不知道啊，妾身是好意来送汤的。翠玉声泪俱下的哭诉起来。145雷厉风行，陈慧吓得拍了拍胸口，气道：“世子妃面前也敢班门弄斧，她的医术。”你十个都顶不上，真是不知该说你聪明还是蠢。这里这么多官家小姐和夫人，你居然敢下毒！世子妃饶命，陈小姐饶命，妾身真的不知道啊。倘若妾身知道，怎么敢明目张胆的给你们端来这甜汤？翠玉一味的磕头求饶，一声比一声凄惨。呵呵，你不知道，你一个妾室也敢登堂入室，不请自来，在主母面前也没点尊重，骚里骚气的，给谁看你那狐妹子样？一般大户人家宴客，饮食菜单都有严格的定例。我们吃都吃完了，你突然跑进来送什么甜汤？当我们是没见过世面的人，缺你那口甜汤。南瓜和螃蟹一起吃了中毒，这是食物相克之理。你若是不懂得岐黄之术，又怎么给景小夫人下毒？原先我还只是有点怀疑，今儿见了这碗甜汤，却能确定了。沈云溪一字一句有理有据的反驳他。之前听房妈妈说了景府的事，他就怀疑这两个小妾懂得些岐黄之术，不想今儿还真的确定了。景小夫人都快气晕了，伸手指着他骂道：“好你个作死的贱婢！”你平日里在府中拿捏我陷害我也就罢了，今儿居然敢在这么多人面前下毒！你，夫人救命啊！是妾身的错，妾身不该擅自做主给贵客们送甜汤，好在也没出大错。世子妃及时喝止了众人，还望夫人救妾身一命啊！翠玉此时已经吓傻了，没想到沈云溪这般不留情面，在别人家也这么嚣张。呵呵，没出大错。若今儿我们真的将这碗甜汤喝下去，不过一炷香的功夫就要发作，这后果谁来承担？我瞧你是平日里在府里作威作福惯了。这才纵得你没了体统，什么恶事都敢做。沈云溪懒得和他废话，忍了他这么久，好不容易抓了他的错处，不给他点教训，他还以为一个妾室的身份就能翻天了。来人，将这毒妇捆起来，我今儿要亲自处置了他。他说完后，就有两个身强力壮的婆子走过来，将翠玉压住了。翠玉见求饶不顶用，顿时昂着头说道：“我是锦小将军的妾室，就算处置也轮不到世子妃吧？再说我是好心给你们送甜汤，世子妃却污蔑我用心不良，是何意？”沈云溪几步走过去，啪的狠狠给了他一巴掌，还敢强词夺理？
他扭头看了景小夫人一眼，道：“可否借你府里的人一用，拿着我的手令去请陈县令过来？你一个小小的妾室，的确轮不到我来处置。我这样的身份，处置你一个小妾，岂不是脏了手？”景小夫人点了点头，叫过来一个丫鬟，吩咐了几句，那丫鬟便拿着沈云溪给的一个令牌去了衙门。翠玉这才慌了，翠珠见这么一会儿功夫就成了这样，也跪了下去。那丫鬟去了不多时，陈县令就亲自来了，见沈云溪在这儿，顿时拜了下去。世子妃叫臣来。不知有什么事？之前他的风寒症还是沈云溪诊治好的，如今自然听从他的吩咐。陈县令，景小将军府里的姨娘居然明目张胆的想害我们中毒，嫁祸给景小夫人，这一箭双雕，知己用的可是很纯熟。这事就交给你了，你看着办吧。沈云溪将宴席上的事跟陈县令说了一遍，陈县令不敢耽搁，当即就让衙役将翠玉捆起来带走了。翠珠自来到府里，和翠玉在二夫人的撑腰下，处处挤兑景小夫人，还没吃过亏，因翠玉懂得齐黄之术。他们把控着厨房，利用食物相克的原理，让他体质偏寒，不易有孕。之前他就和翠玉说过，怕这是早晚有一天败露，让他不要再做。不想他今天孤注一掷，想一箭双雕，既让来赴宴的小姐夫人们中毒，又让景小夫人背锅。这样他肯定要被处置，以后就算不被休弃，将军府也再没他的容身之地。他之前不同意，可还是没劝住翠玉。果然人家还没吃就被识破了，真是。闹了这一场，这宴席也进行不下去了。沈云溪雷厉风行的处置了翠玉。还让景小将军府的人挑不出毛病来，他叫了县令过来，这事就不是简单的陷害了，这是人命关天的大事。虽说螃蟹和南瓜同吃中毒也不会要命，但遇到体质不好的就说不准了。就算景行和府里其他人想追究他，也没什么可说的，并不是他直接处置的。虽然他有这个权利，景小夫人带着众人去了他的院子喝了茶，因发生了这样的事，其他人也就纷纷起身告辞。沈云溪有事要和他说，就坐着没动。景小夫人将其他人送走，又进了屋。一下子忍不住抹起泪来，多谢世子妃，今儿可算把这两个祸害替我除掉了。他挣扎着想拜下去行大礼，却被沈云溪拦住了。你家里的事我早打听清楚了，原本今儿过来也是想提醒你防着那两个小妾，没想到他这般作死，刚好给了我一个除掉他的机会。他拉着他坐下来，将之前派房妈妈打听警府的事说了一遍。其实我也不是处理不了这两个贱人，主要是二房夫人从中作梗，我每每要处置他们，他就来救人。因我是从京城嫁来的，在这里人生地不熟。又多被排挤，上次见了世子妃，就想求你帮我，可又没好意思开口。景小夫人将府里的事细细跟他说了一遍，基本和沈云溪打听到的以及猜测的差不多。就是因为你们府里的那位老姨娘得了宠，所以这两个小妾才上蹿下跳，有样学样，也想学那位老姨娘。此次她自己作死，谁也救不了。还有，我上次给你把脉，就发现你气血两亏，像是吃什么大补的东西造成的。后来我打听到你府里这两个姨娘的情况，就猜到了，定是他们给你吃了相克的食物，令你如此。长此以往，不仅不能生育，还有可能引发血崩。一百四十六世子在线打脸，沈云溪也没瞒着他，将自己打听将军府的事告诉了他。景小夫人一脸害怕，眼泪婆娑的道：“他们被我纵得胆大妄为，不过我也真没想到他敢明目张胆的给这么多人下毒。幸亏世子妃医术高明，否则……”他心里一阵害怕，犹豫了一会儿，才道：“若真的被他得逞了，席间众人都喝了甜汤中毒，就算最后查出来是他所为，我也脱不了干系。依着我如今的情形，景行恐怕也保不了我。”我那婆婆整天卧病在床，又不打理家事，什么都听二夫人的。我如今又没有子嗣，她肯定也不会护着我。我娘家人离得远，鞭长莫及，这就是远家的苦楚。她像是打开了话匣子，也不管什么家丑不可外扬了，一股脑儿的将自己的委屈都说了出来。沈云溪听完后也只好叹了口气。这个时代对女子的束缚与要求很多，出嫁从夫，没有孩子是七出之罪。既然这次将那翠玉除掉了，只剩一个翠珠，想来她也再翻不起什么大浪来了。我或者其他人能帮你的，也只有一次两次。你得自己有个主心骨，才是长久之策。他对景小夫人是同情的，他不像自己无所顾忌，他就算和云峥合离或者被休，也不会觉得怎么样。前世山大王的当过了，还有他过不下去的日子吗？再说他的观念本来就和他们不一样，他们要顾虑的太多，在婆家生存是很艰难的。景小夫人止住了眼泪，长叹了口气道：“如今我也想明白了，人善被人欺，一味的忍让退步，只会让他们更加猖狂。以后我要自立起来，和二房争夺管家权。”是了。这才是正理，管家权本来就该是你的，你自己的利益自己都不争取，别人谁还能靠得住？这样才不枉你从京城嫁来啊！好歹也是京城人士。沈云溪点了点头，见他终于肯自强自立，开始奋斗了，也放下心来。我这还是得了世子妃的指点，从你身上学到的。细细想来，世子妃的处境并不比我好多少，可你却能扭转局势，在王府过得逍遥自在，世子也对你倾心不二，真真是让人羡慕。景小夫人郁闷的心情终于得到疏解。想到沈云溪，又由衷的佩服起他来。哼
，云峥对我可不像你说的那么好，你们看到的只是表面现象。”沈云溪想到，刚开始他将刺客引到他院子里，不管他的安危死活，就算有小时候相识相救的情谊，也不能轻易原谅他。刚说完这话，就见一个丫鬟匆匆进来禀道：“少夫人，殷王府世子来了，在外面会客厅等着呢。”景小夫人一下子站了起来，慌张无措的道：“世子，他怎么来了？他是来找小将军的吗？”那丫鬟摇了摇头道。不是，世子说来接世子妃回府，说等世子妃忙完了去会客厅找他。沈云溪一下子张大了嘴巴，这脸打的。刚说完他对他不好，他就来接他了，这是老天爷故意戏弄他吧？景小夫人扑哧一笑，调侃道：“世子妃还说世子对你不好，亲自接夫人的整个漠北也没几个。”沈云溪有些不好意思，半晌嘟囔了一句：“今天也不知道发什么疯了，之前他还让刺客到我院子里杀我呢。”噗，世子妃武功那么厉害，刺客也只有被你杀的份儿。世子一定会暗中护着你的。景小夫人不信他的话，调笑起他来。这样吧，我给你再把个脉，然后给你说个偏方，你照着我说的吃，或许一半年内就会有消息。沈云溪思索了一会儿，说道。景小夫人一下子张大了嘴巴，不可思议的看着他。世子妃，你还懂得这样的医术？那真是，真是太感激你了。我以前只听说过宫里的太医偶尔有这样的医术，却不曾想有朝一日真的能见到。我这也不一定准确，也得讲究天时地利人和。你先吃一段时间，要看看吧。不行就算了，顺便也给你调养调养身子。之前你的身体亏得厉害。沈云溪想着，既帮忙就帮到底。他现在在将军府的日子不好过，主要是没有子嗣。只要他有了孩子，那他的地位也就水涨船高了。嗯嗯，世子妃，真不知道该怎么感谢你。景小夫人伸出胳膊来，语无伦次地说道：“不必，说不定有一天我也有求你的时候呢。我这也是举手之劳而已，怎么敢鞠躬？”沈云溪一边给他把脉，一边给他宽心。景小夫人没再说什么了。倒是眼眶有点湿润。自从嫁来漠北，还是第一次有人真心实意的对她。沈云溪对她，这是再生之恩了，哪里是什么举手之劳的恩情？不多时把完脉，沈云溪点了点头。还好你回来后没有再吃那两个姨娘送的食物，最近身子没有变好，却也没有更坏。我先给你开张调养身体的药方，喝一个月后再开始喝另一张。我们女子一生都在一个气字上，很多病症都是从气上来的。什么是尽量放宽心？等有了孩子，你的好日子就要来了。他说着话，就麻利的写了两张药方。景小夫人不断的点头应下。他小心翼翼的将药方收起来，叹了口气道：“世子妃，其实今日来的那两位夫人也想求医来着，不想被那贱婢扰了宴席。”沈云溪摇了摇头：“我虽然懂得医术，也不是什么人都看的。他们若想让我诊治，过几天我会在城东巷子里开家医馆，到时候让他们去那儿排队吧。我可不徇私枉法。”景小夫人忙笑着说道：“好，只要能让你给诊治一番，想必他们不会说什么的。等你开业了，一定要派人来告诉我。”我好第一时间告诉他们。行，我回去明儿就张罗这事。开业了，我让房妈妈派人来告诉你。沈云溪看了看天色，也不早了，站起来打算告辞。世子妃，快去吧，世子想必都等急了。没想到漠北第一清高冷峻之人，有天也会去别人家等媳妇。147跟个洗衣板一样。景小夫人站起来，将他送到前厅，就见景小将军也回来了，正坐在会客厅和云峥说话。他进去后，先跟云峥见礼，之后景行也站起来行礼。口中说道：“末将见过世子妃，不必多礼了。我今儿在景小将军府做了件事，不甚惶恐，还望将军别介意啊。”他这话说的一点诚意都没有，倒好像挑衅一样。景小将军已经知道今天发生的事了，翠珠早就跟他求过情了，而且陈县令也跟他禀报了此事。是末将的小妾冲撞了世子妃，罪该万死。幸好世子妃和其他夫人小姐们没事，否则末将才是死罪。景行见眉星目，长得一表人才，对那两个妾室好像也并没什么回护。沈云溪这才放心了些。倘若他开口为那翠玉求情，他也是不答应的。他可不是圣母婊，对加害自己的人是绝对不能原谅的。云峥见他来了，这才站起来，淡淡说道：“我不来，你恐怕还要耽搁许久。”沈云溪摆了摆手道：“没有，我本来也要走了。你怎么来了？听说将军府的侍妾敢陷害世子妃和几位夫人小姐，本世子是特来瞧瞧世子妃怎么样了。”云峥眉目冷清，淡淡的说道。景行抹了一把额头，再次拜下去说道。世子，那贱婢已经被末将亲自处置了，还请世子妃恕罪。他也是个明白人，见云峥亲自过来，显然对世子妃很重视，便福至心灵的求沈云溪。算了，反正我和其他夫人小姐们也没事，他也得到了惩处，我们也该走了。沈云溪说着，也站起来告辞，跟着云峥一起出了将军府。景行和景小夫人小心翼翼地将他们送了出来。上了马车，沈云溪就问道：“你来做什么？”云峥揉了揉眉心，无奈的道：“还不是你私自处置了景行的侍妾。”陈县令禀报给我，我才来的。吃，我处置景行的侍妾错了吗？他家侍妾明目张胆的
，陷害我和其他夫人小姐，我还将那汤故意喝了中毒，给他看不成？沈云溪冷笑出声，不知这是什么道理。不是，你处置的当然对，我是怕你出什么事，特地过来瞧瞧，看到你没事也就放心了。云峥见他眨着眼睛，一副不幸的模样，又强调了一遍：“哼，我看你是来看热闹的吧？真是无语，哪有上司到下属家里看热闹的？”沈云溪是真的不信他来瞧他有没有事。用脚趾头也能想到他肯定没事啊！倒是他过来接他，他还感谢一下他，最起码在人前给他长脸了。只可惜我去晚了，热闹也没瞧到，还坐在那儿等了半个时辰。云峥说着，就凑过来在他耳边发情，丝丝磨磨的上下其手。把你的爪子拿开！你是怎么了？春天还没到，乱发什么情？他拍开他的手，小声喝道：“没什么，只是今儿想你了，就过来接你。”云峥任由他撒娇，捉着他的手就亲了一下。你怎么了？是不是脑子不正常了？要不要我给你补补脑？沈云溪受不了他这样，嫌弃的说道：“补脑不需要，不过你的身子倒是得好好补补，跟个洗衣板一样平。”噗！没等他说完话，沈云溪就笑了出来，忍不住在他肩膀上拍了一下。“你说什么？敢说我凶小？”他直接就将他的意思挑明。云峥顿时一怔，脸色一红：“你死丫头，胆子越来越大，什么胡话也敢说？你敢取笑我，我还不敢说？我现在还没发育完全呢。”等我发育好了，肯定是漠北第一吧。他也起了玩心，随意撩拨一下他。云峥不止脸红，连耳根子也红了，良久舔了舔嘴角，不再说话。这死丫头就不知羞。沈云溪见终于将他撩得噤声了，这才得意的靠在榻上歇息，跟他说荤话，当他在现代时的那些荤段子都白看了吗？到了王府，马车直接进了大门，到二门时才将他放下来。芍药和半夏坐了另外的马车，先走一步，等他下来时，已经在门前等候了。他早上去，下午才回来。晚膳前便先去给英王妃请安。云峥处理了朝廷的暗卫后，今儿也没什么事，就跟着他去了英王爷院子。沈云溪一进去，就见荣荣在里面呼来喝去，指挥着丫鬟婆子。英王妃却不在，他顿时问道：“出什么事了？母妃呢？”世子妃真是孤陋寡闻，姨母都病了好几天了，今儿才来询问。荣荣已经没有前几日的沮丧了，又恢复了上蹿下跳、颐指气使的脾气。前几天不是一直在喝药吗？还没有好点儿。沈云溪撇了撇嘴。孤陋寡闻是这样用的吗？再说他问过英王妃要不要自己诊脉，是他自己不要，他也乐得自在。今儿姨母精神头越发不足了，昏睡了一天，晚上喝了点粥又歇下了。世子妃倒是不用请安了。荣荣叨叨了两句，又吩咐丫鬟做事去了，将一屋子下人指使的团团转。既如此，那我便先告退了。明儿一早我再来看望母妃。沈云溪懒得理他的阴阳怪气，说了句话就准备告退。魏妈妈突然走了出来，叫道：“世子妃，请留步。”魏妈妈，可是母妃有什么事吩咐我？沈云溪站下，扭过头问道：“世子妃，王妃病了，这几日不大好。今儿晚上荣小姐要来市集，世子妃是王妃的儿媳妇，恐怕也需要市集几日。”魏妈妈一脸笑意的将英王妃的意思传达给沈云溪。沈云溪嘴角扯了扯，淡淡道：“市集，母妃的病这么重了吗？也不知道这英王妃又哪根筋不对了，居然想出这么龌龊的法子来折腾她。”荣荣冷下脸来道：“世子妃，这是什么话？”你在诅咒姨母吗？为人子女，孝字比天大。你身为儿媳，理当是吉，有什么好推辞的？沈云溪一笑，接道：“不是，我没推辞啊。若是母妃确实需要我是吉，那我愿意啊。今儿表小姐是吉，明天让我来吧。一百四十八，让他们生分，你就有机会了。”蓉蓉本来以为他又要说一大堆推辞的话，没想到这么痛快就答应了。今儿他又来找英王妃哭诉了。眼看着云峥和他感情越来越好，他却无能为力。他今儿给云峥炖了碗莲子羹，端去他的书房。本来想给他表白，并问一下他对他的想法。他觉得这么长时间了，他对他的心意，他应该是知道的。不想在书房等了一下午，没见着人，直到快用晚膳了，莲子羹早就凉透了，还没见他回来。想离开又不甘心，就去问了莫烟。莫烟居然说他去将军府接世子妃了。他何德何能，让云峥放下那么多正事去接他？越想越气，等又等不来，他便来英王妃这里哭诉。英王妃安慰了他半晌，刚好这两日天凉，身上不大爽利，便躺下了。让蓉蓉今晚给他是吉。起初蓉蓉还不明白，后来英王妃悄声跟他说道：“你今儿起个头给我是吉，改天让他也来是吉。他们现在不是住在一起吗？可惜他们还没圆房。”蓉蓉一直不知道他们还没圆房的事。此时英王妃说起，他顿时瞪大了眼睛，良久才不可思议的道：“姨母怎么知道？虽说大婚当日他们没圆房，可表哥搬到他院子里后，天天住在一起，怎么可能还不圆房？”英王妃小心的说：“魏妈妈经历的事多。”他们有没有圆房看都能看出来。他说：“世子妃如今还是处子之身，啊，表哥难道对他没想法？”蓉蓉第一时间就想到了这个可能。
不禁暗中窃喜。具体怎么回事，我也不知，只是他千真万确，还是处子之身。真儿和倩儿兄妹和我不亲，你也知道。不过我会尽量帮你的。”殷王妃摇着头说道：“那太好了，姨母，我自小就喜欢表哥，从来没想过嫁给别人，你一定帮帮我。”蓉蓉惊喜的同时，又有了一些期望，拉着殷王妃的衣裳央求道。你是我亲外甥女，从小接过来将你养大。当你是亲生女儿，怎么会不帮你？你今儿给我是吉，明儿我也好有个由头，让他也来是吉。他们不住在一处，夜里给我是吉完，白天肯定没精神，或许就会争吵不断。这样他们一生分，你不就有机会了？殷王妃靠在榻上教导他：“姨母，你说的太对了，多谢姨母提点。”蓉蓉和他讨教了半天，怎样吸引云峥的注意力，拆散他们夫妻二人，直到丫鬟说沈云溪来请安了，殷王妃才急忙进卧房去了。他待在这里，假装指使下人做事，好像殷王妃得了什么大病似的。所以沈云溪一进来，才看到了之前他们忙碌的一幕。本来严阵以待，打算和沈云溪来一场口舌战，不想他一听要世吉，马上就答应了，倒让他不知在说什么了。既然世子妃答应了，那今晚我给姨母世吉，明儿你再来吧。站了半天，他嘟囔了一句：“好，既然表小姐今晚要世吉，那我回去安排一下。明天来，今儿王妃不舒服，估计也不好打扰了，我就先告退了。”沈云溪说完，就跟魏妈妈打了个招呼，带着春儿离开了。世子妃，王妃的病症有没有失？要不你给她整个脉瞧瞧？若不是什么大病，开点药也就是了，哪里就用得着是急了？又不是七老八十，快要病死了。春儿心生不满，嘟囔着发牢骚，连她这胆小的老实人都看出来，殷王妃是故意捉弄人了。一般大户人家，只有得了什么大病，小辈才会进卧房日夜是急。她不过有个头疼脑热，精神头不足，就要人是急，这不是故意折腾人吗？没想到你这丫头。也能发出这样的牢骚来，他不过是看我最近过得风生水起，心生不满罢了。是急就是急，没什么大不了。沈云溪笑了笑，无所谓的说道：“世子妃，以前在太师府的时候，我听其他丫鬟说过，是急要亲力亲为，整夜不能睡觉，伺候他喝水、吃饭、梳洗、捶腿、捶腰，还得亲自到工桶，不得假手他人，才能显示出孝顺来。”春儿一想到让沈云溪做这些大丫鬟贴身妈妈都不做的事，就愤愤不平，觉得殷王妃太欺负人了。没事儿，这就是孝道。一顶大帽子压下来，我也无能为力。他要折腾我，我就让他折腾。他总有折腾不动的时候。沈云溪眼中闪过一丝狡黠，完全没把这个当回事。回到院子，木香和银香已经做好了饭，云峥也回来了，正坐在桌前等他。你不在王爷那儿用饭，这么快就回来了？沈云溪进了手，坐在对面问道：“父王那儿要处理些事情，我就先回来了。”什么事情？沈云溪随口问了一句。朝廷来了旨意，让他进京任职。云峥皱了下眉头。淡淡说道：“什么？进京任职，让父王去？一般进京当质子的不都是儿子吗？”沈云溪纳闷地问道：“这次我出手拔掉了朝廷派来的暗桩，朝廷估计按捺不住了，让他进京一来是为了牵制王府，二来恐怕是为了藏宝图。”云峥脸色冷峻，阴沉地说道：“你不是说朝廷派人来参加漠北的秋宴吗？连秋宴都不等，就让父王进京？”沈云溪觉得这事还挺大的，殷王爷一旦进京。朝廷就相当于扼住了漠北的咽喉，这样漠北就更束手束脚，百姓生活会更加困苦艰难，恐怕等不了了。我也让京中潜伏的密卫暗中查探了，不知道朝廷还有什么花样。云峥想到许多事情还只在筹谋阶段，都不成熟，此时想和朝廷对抗也是不可能的。再说，但凡朝廷给漠北一条活路，漠北怎么都不会反抗朝廷。哦，藏宝图朝廷都找了那么多年了，一无所获，如今还不肯死心吗？那父王又知不知道到底有没有那东西？藏在何处？沈云溪无语地问道：“都怪他前世突发奇想，本想将那些东西留下个踪迹，说不定哪天遇到穿越同行能破解秘密，为其所用。不想自己竟穿越到了后世，真是造化弄人。”云峥听他询问藏宝图，抬眼一瞥，目光凌厉地看向他。149。国之根本。沈云溪立即就知道，他又开始疑神疑鬼地怀疑他了。呵呵，你觉得我是向你打听藏宝图的事吗？你怀疑我潜伏这么久，就是为了那张藏宝图？他瞪着眼睛。无语的喝道：“云峥没有说话，显然是认同了他的话。你若是没有觊觎藏宝图，总是打听这是做什么？”沉默了一阵，见沈云溪脸色黑沉沉的，他又开口试探道：“我用得着觊觎你那破藏宝图？我打听打听怎么了？现在我们不是夫妻一体吗？一荣俱荣，一损俱损。你若是有什么事，或者殷王府出了什么事，我能完好无损？”沈云溪一点都不心虚，气恼的对道：“那宝藏能动摇一国根本。”朝廷自开国以来，几代皇帝都在寻找那宝藏，生怕落到别人手里，谁会不心动？云峥知道这话说的不中听，却还是说了出来：“是，我想要那宝藏，那是手到擒来的事儿，动摇一国根本。国之根本是百姓
，而不是一个宝藏里的财富和一些书籍。”沈云溪一脸傲娇的喝道。云峥听他这样的牛也敢吹，顿时无语，又放松了对他的怀疑，紧绷的脸色松了下来。这宝藏是十分重要的，连父王都不知。我都跟你说过，朝廷派了很多密卫在祠堂里搜过，一直没搜到那张藏宝图。父王只是猜测这张宝图在英王府，因为这张藏宝图确实出现过。否则，朝廷也不会如此重视了。他赶紧充满求生欲的向他解释：“那宝藏里有再多的钱和什么书籍，也只能解决一时的困局。一个国家想要长远发展传承，凭借的是百姓，百姓安居乐业，国家才能向前发展。”沈云溪对他们执着的寻找宝藏嗤之以鼻。前世他确实在凤凰山囤积了大量的财富和医术、武功、农学方面的书籍，都是他当山大王时节富劫来的。有了那批宝藏，若不善加利用，也是枉然。真是不知道当权者怎么想的，一代不如一代。就算大黎朝开国皇帝文熙在位时，也没有如今这么民不聊生。云峥见他眉眼乌黑，说这话的时候，眼中似有星光，傲气丛生，有股上位者的王者气息，不禁呆了呆。你说的或许是对的，有人才有将来。一个国家的传承和发展，的确需要很多人。他低头思量了半晌，有些同意他的话，觉得他的话说到了点子上。他总是不经意间就给他一个惊喜，让他不知不觉的就去关注他，想要探索他。他的这份见识和胸襟气度，也是他生平仅见了。而且她还是位女子，一般像她这样的女子，出嫁从夫都会局限在内院里和一群妇人争斗，只顾好内院的一亩三分地，哪会有什么家国百姓的观念？沈云溪见他定定的看着他，不禁气道：“怎么，你还怀疑我要探听你家宝藏的秘密？我跟你说，你别不信，我想要那宝藏，那是唾手可得。行了，吹牛也要有个度，你这话也是在我跟前说，若传出去被朝廷知道了，会给你带来无穷的祸事。”云峥急促的打断了他。虽说他确实有些本事，不过这爱吹牛的毛病总也改不了。嗯，他也不是那么完美的，总算还爱吹牛，让他能挑剔出点缺点来。沈云溪懒得跟他掰扯了，这直男癌脑补狂，跟他说实话也说他吹牛，真是懒得理他，贱兮兮的。跟你说不着，吃了饭我要好好休息，明儿还得去给母妃侍寝。他大快朵颐的吃起饭来，再不理他。云峥皱起了眉头，侍寝，王妃怎么了？母妃说身体不舒服，精神头不好，卧病在床了。要我去市集，今儿晚上表小姐给他市集。沈云溪简单的说了两句，待会儿我去瞧瞧。他身体不舒服，怎么也不见请太医。云峥有些不满，觉得英王妃这病跟天气似的，说风就是雨，想病就能病。但他既然提出让沈云溪市集了，不去就是不孝，也不好直接帮他拒绝。其他的事他还可以出面，孝字当头，他就不好出面了。你别去了，省得让母妃和父王觉得我不孝顺，我可担当不起。再说。我已经答应下来了，你再去多是什么？沈云溪开口阻止了他。既然英王妃身体不爽利，那他就好好帮他治治。云峥叹了口气，果然没有去。吃了饭就洗漱完，早早的躺在榻上了。他盯着沈云溪，左看右看，觉得他最近身量好像长高了不少，脸上身上也有些肉了，肌肤胜雪，莹润无瑕，更加精致美貌了。你知道你小时候为什么经常被人欺负吗？盯了半天，他突然问道：“不知道，估计嫉妒我的美貌吧。”沈云溪摸了一把自己的脸。随口说道：“云峥却要笑不笑的摇了摇头，开口低笑道：‘你的确小时候就是个美人胚子。我第一次见你时，在那么多女子中一眼就看到了你，就是因为你长得好看。我看裴姨不会有水就跳下去救你，八成也是看你长得漂亮。你的确当得起京城第一美人的称号。吃，你别恶心人了行不行？什么京城第一美人？我什么时候有这样的蠢名号了？还有，不要总是在我面前提裴姨，搞得你像个吃醋的小媳妇。”沈云溪见他又不正常，开始抽风了，顿时摆了摆手说道：“云峥笑了笑，就走过去上了他的榻。自打从庄子上回来后，他就没睡过自己的榻了。那张榻俨然已经成了摆设，最近天天爬沈云溪的床。沈云溪似乎也习惯了，知道赶也赶不走，也就任由他和他一起睡了，而不是一开始各睡各的，半夜才上他的床。最近他都是一回寝房就直奔他的床，连走个过场都懒得走了。一夜好眠，第二天他处理了府中的事务，跟各位管事妈妈都吩咐好。”让他们这几天自己管理手下的事情，轻易不要来打扰他。晚上用过晚膳，他让云峥今儿自己睡，之后就去了英王妃的院子市集。一百五十故意刁难，他带了春儿和陶芝两个丫鬟过去了。陶芝这丫鬟对云峥恐怕有什么心思，他晚上不再留他在那里，实在有些不放心。倒不是怕他明目张胆的爬床，若暗中做出什么上不得台面的事，受牵连的可是他。自从云峥呵斥了他几次，他最近倒是安分了不少，不怎么往他面前凑了。可他既有了这个心，他就得提防着他。若这样，他还是收不住心，那也只有任他作死去。到了英王妃院子，魏妈妈和蓉蓉以及几个大丫鬟早就等候在屋里了。沈云溪撇了撇嘴，要笑不笑的道：“
，这么严阵以待是在等我，我又不会不来，用得着这么大的阵仗吗？殷王爷和殷王妃是他的公仆，孝子压在头顶他没法子，但他们这些奴才若是敢在他面前狐假虎威，他就不能容忍了。魏妈妈毕竟是老人，忙站出来陪笑道：“世子妃多虑了，王妃命老奴在这儿等候世子妃，说若是您来了，让您先吃些糕点茶水，老奴已经备好了。”他朝一个大丫鬟秋荷使了个眼色，那丫鬟忙点头出去，端了一个托盘进来，上面放着三碟子糕点和一碗茶。沈云溪皮笑若不笑的看向蓉蓉，又问道：“昨儿的表小姐累坏了吧？母妃可好些了？”蓉蓉现在对他已经鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛了，从鼻孔中哼了一声道：“姨母生病，我理应是急，再累也心甘情愿。”哦，的确是，毕竟母妃对表小姐比自己的女儿都疼爱的紧，你确实该给她是急。沈云溪想到远在边关的云庆，比起蓉蓉来。殷王妃可没那么在意，蓉蓉脸色不大好看，冷笑道：“姨母今儿个身上轻上了很多，今天晚上应该不会有什么大事。我昨儿个一晚上起来三四次，几乎没睡，只在他榻前趴着眯了一会儿。”他这意思就是沈云溪也不能睡觉，一定要时刻注意着病人的情况，随时给他端茶、送水、拿公桶什么的，不能有闪失。我知道了，表小姐放心，好歹我也懂些医术，实在不行，我开服药方给母妃服用，不出三天她就好了。沈云溪这话说的有些阴阳怪气。好似怪怨殷王妃不让他诊病似的。你知道什么？王太医已经来给他诊过了，说他跟着王爷外出巡查，连日来劳顿过甚，心火虚旺，导致精神懒散，需要好好调养。蓉蓉听出来了他话里的一丝不满，立即说道：“好的，表小姐还有什么事吗？若没事就先回去吧，这里有我就行了。”沈云溪懒得和他掰扯，挥了挥手让他离开。蓉蓉又跟魏妈妈安顿了几句，就带着丫鬟离开了。他回了自己的院子，就端了一碗早就在灶上熬着的参汤去了沈云溪院子给云峥送。不想沈云溪说晚上是急，云峥也没在他院子里了。他去书房找温子辰商量殷王爷赴京的事了，让他扑了个空。蓉蓉急得直跺脚，又去书房找他，却被莫烟拦了下来，说云峥在和几个漠北官员商量密事，让他改天再来。他心里焦躁，差点吐血，最后还是闷闷不乐的走了。等他走后，莫烟才吁了口气，进了书房禀道：“世子，表小姐走了。”书房里只有云峥一人坐在案几前，他面前堆着一堆折子，都是漠北的一些正事。今天听说沈云溪要去市集，他一个人在他那儿也没意思，就索性来书房睡了。他不在，还真是不习惯。他抬眼看了莫烟一眼，他又默默的出去了。他继续处理正事。沈云溪坐在椅子上喝了一盏茶，就跟着魏妈妈进了殷王妃的寝房。殷王妃在榻上躺着，头上敷着一块布巾。他进去就问道：“母妃今儿怎么样了？可好些了？”他病恹恹的道：“今儿比昨儿强些。”不过还是不大爽利。自打从外面回来，就一直恹恹的不自在。劳烦你来给我是急了。没事，这是儿媳应该做的。有什么事你叫我。沈云溪知道他是故意折腾他，自然也就不说给他诊病了。没病也要说有病，那他也没办法。好，我先睡会儿。你在那边的软椅上歇歇吧。需要什么我会叫你。好，那母妃先眯一会儿。沈云溪出去，让春儿回院子里给他拿本书，顺便将他的鞭子也拿来。春儿匆匆去了。不多时。他转了回来，将书和鞭子给了他，又在他耳边悄悄说了蓉蓉去他院子的事。沈云溪抿了抿嘴，顿时明白了这姨母外甥女的目的，原来是想将他弄来这里是急，给云峥和他创造机会。他忍住翻了个白眼，为这俩人的智商堪忧。云峥要是想娶蓉蓉为妻，就算当初答应了朝廷的联姻，也会想方设法和他成事。如今这样，显然是对蓉蓉没那个意思。就算没有他来，他也不会娶蓉蓉为妻，否则这么多年了，二人还没成事。这俩人却偏偏看不透这一点，还算计着嫁给云峥，真是当局者迷。平时丫鬟在这守夜也有个床睡，今儿让她来市集，连床都搬走了，只拿来个软椅，摆明是要刁难自己了。他无所谓的躺在榻上，拿着那本书看起来。一直到此时，殷王妃都没什么动静，安安静静的睡着。沈云溪渐渐的也迷糊起来，闭上眼睛睡着了。云溪，云溪，就在他睡得正香的时候，殷王妃的声音响了起来，他立即醒过来，揉了揉眼睛。母妃有什么事？炭盆里的火熄了，你去外面烧个炭盆端进来。沈云溪应了一声，出去拿了个炭盆，蹲在地上生了半天火，等暖和了才端进来。他身上有股寒气，此时已是半夜，天气很冷了，夜里更冷。他将炭盆放到殷王妃榻边，自己在软椅上坐了好一阵，才暖和过来。刚坐了一会儿，殷王妃的声音又响了起来：“我额头上的帕子凉了，你去烧些温水来，给我重新按一款。”好。沈云溪出去寻温水，见小火炉都灭了。炉子上的茶壶也空空的，连一滴水都没有。春儿和桃枝晚上就回去了，既要市集就要新城，自然不能假手丫鬟做事。他看出来了，这是提前就熄了火，将水倒空。这大冷的天，又要重新点炉子。151。
都别睡起来嗨。沈云溪看了一眼，外间一个人都没有，丫鬟婆子都不见一个，顿时气上心头。让他给他用帕子沾上温水敷额头，那也得火炉里生着火，茶壶里温着水吧。这是故意让他生火打水烧水，再给他敷额头。他冷笑了一下，几步走到隔壁耳房门口，大声喝道：“王妃要喝水，快点起来生火烧水。”之后一把推开了门，里面是魏妈妈和殷王妃的大丫鬟秋荷住着。今儿本来也该他们俩守夜，本该睡在殷王妃外间的床上，却没事人似的睡在了这里。这一嗓子吼出来，沈云溪顿觉神清气爽，一点都不困了，索性进屋去提了个灯笼，拿着鞭子出来，挨个拍门。里面住的是谁？快点起来生火烧水！都睡死了吗？王妃要喝水，吃了仔细我一个个的揭你们的皮。说着，还将鞭子虚空抽几下，几个睡觉轻的丫鬟婆子顿时被惊醒了，忙开始穿衣裳下地。虽说他们得了吩咐，晚上谁都不许帮沈云溪做事，可他到底是世子妃啊！这府里除了王爷、王妃和世子，谁还能压得住他？厢房的两个小丫鬟跑了出来，睡眼惺忪地问道：“世子妃，怎么了？”啪！沈云溪一句话都没说，直接一鞭子抽到问话的丫鬟身上，那丫鬟发出一声惨叫，跪了下去：“你个懒货，王妃生病了，外面连个值夜的人都没有，炭盆没人管，炉子也灭了，茶壶里也没一滴水，你们平日里就是这么伺候王妃的。”我瞧着是平时对你们太过温和，将你们一个个纵的没了规矩。今儿我就好好替王妃教教你们规矩，看你们以后还敢不敢欺负王妃。他一边骂人，一边用鞭子指着那两个丫鬟，义正言辞的喝道。另一名丫鬟只觉得腿抖，身子软，也跟着跪下去哭道：“世子妃恕罪，奴婢有一百个胆子也不敢欺负，欺负王妃呀、啊！”这一项大罪名扣下来，不仅他要倒霉，家里人也得跟着受牵连。他结结巴巴的说完，就磕起头来，去将其他人都叫起来，都别睡了。王妃生病躺在床上无法入睡，你们倒好，居然敢自己睡！沈云溪一边怒骂一边指摘他们的罪状，那丫鬟忙站起来去敲其他下人的门，叫他们起床。另一个丫鬟也起来去生火烧水了。殷王妃院子里顿时乱作一团。魏妈妈早就起来了，在屋里隔着窗户看着院子里大张旗鼓的沈云溪，气得连话都说不利索了。她抖抖索索的对秋荷道：“他，他这是做什么？乱扣罪名！这院子里的下人哪里没有规矩了？”谁又敢欺负王妃了？秋荷总算见识到了沈云溪的厉害，忙穿好衣裳下了地，也出去吩咐人做事了。不一会儿，整个殷王妃的院子里都亮起了灯，所有丫鬟婆子都起来慌慌张张的去做事了。看着这里热闹的跟白天一样，沈云溪叉着腰站在院子里依然不满，骂骂咧咧的呵斥着。魏妈妈走到沈云溪面前，声音微微颤抖着道：“世子妃，你这般大张旗鼓的将人都折腾起来，还弄出这么大的声音，王妃她怎么能歇息好？”这不是故意让他的病加重吗？沈云溪撩着眼皮瞅了他一眼，慢悠悠道：“魏妈妈，你是王妃院子里的管事妈妈，王妃如此敬重你，你该为他分忧啊！我瞧着你是老糊涂了。”魏妈妈一下子张大了嘴巴，身子抖得筛糠一样，良久才眼泪婆娑气道：“世子妃，你你说什么？他是跟着殷王妃陪嫁过来的，在王府素来地位尊崇，就是殷王爷见了他也给一份面子，殷王妃更是事事依赖他，什么都离不了他。”不想今日竟被一个小辈当着面骂他老糊涂。我说你老糊涂了，王妃生了病，你却让丫鬟婆子都去歇歇了。我是来给王妃是急的，又不是来当丫鬟的。堂堂殷王府世子妃，在府里吃猪时已经够奇葩了，再传出个当丫鬟时，这是传到京城，被御史弹劾到皇帝面前，你这不是制造事端吗？漠北和朝廷如今是什么情况？你半点都不知道。沈云溪不管吵架还是强词夺理诡辩，几乎吵遍天下无敌手了。他这三言两语就将矛盾上升到国家层面了。连魏妈妈也吓得胆颤心惊，虽然他不知道有没有他说的那么严重，但貌似说的又没有一丝漏洞。哼，你们将炉子的火熄了，茶壶里的水倒空了，想让我自己动手生火烧水？可万一王妃因为没及时喝到热水出了什么事，你们能担得起？他才不会憋着不说，只是暗中跟他们斗心眼儿。他既要跟他们斗心眼儿，还要将他们的那点龌龊心思都说出来，摆在明显上，将他们埋汰死。魏妈妈老脸黑红黑红的，喘息了半晌，颤抖着道：“世子妃说的是。”老奴让人立即烧水，沈云溪这才基本满意了，嗯了一声，转身进了屋。一院子的丫鬟婆子，就算走个路，在这夜深人静的时候，都会弄出不小的声音。殷王妃不知外面发生了什么事，只是听到沈云溪喝骂的声音和丫鬟们惊慌失措的声音。等了半晌，好歹她进来了，这才问道：“出什么事了？”“没事，母妃你躺着，我一会儿就给你敷额头。”不多时，一个丫鬟就端着一盆温水进来，小心翼翼地递给她。沈云溪走过去，扶着殷王妃躺下，重新将凉了的帕子沾上热水敷在她额头上。那丫鬟怎么起来了？殷王妃心里急得猫抓一样，偏偏魏妈妈和秋荷都没进来，也没法当着沈云溪的面问，不禁问了一句：“我叫他们起来的
，母妃性子温和，平日里也太纵着这些下人了，连你生病了都敢欺负你。等明儿我好好替你收拾他们，让他们好好知道知道规矩。”沈云溪又去外面将丫鬟泡好的茶水点心拿进来，让英王妃吃宵夜。英王妃气都气饱了，哪里还能吃得进去？只哼哼唧唧的冷着脸不吭声。一百五十二折腾了一宿，沈云溪将屋子里的灯全部点亮。自己吃了半碟子点心，喝了一盏茶，吃饱喝足后也没那么困了。他见英王妃闭着眼睛躺着，眼皮却动来动去，根本睡不着，又走过去问道：“母妃，这点心很不错，你要不要吃点？你这里的茶也格外好喝，我给你泡一盏吧。我烹茶技术还行。”英王妃睁开眼睛，气道：“这大半夜的，你将下人们都折腾起来，弄出那么大的声音，我如何睡得着？喝了茶，今天晚上都别想睡觉了。你是存心的吧？母妃，这你就实在冤枉席了。”我怎么会存心跟你过不去？你若是睡得安安稳稳的，我哪里敢将你吵醒？不是你说帕子凉了，叫我烧水给你温帕子吗？这些丫鬟也太懒散了，明儿我一定要好好惩罚他们。沈云溪轻飘飘的就将错拳推到下人身上了，让他来是急。反正英王妃说的，他照单全收，说什么做什么便是。至于如何做，他就不能指手画脚了吧？否则有故意刁难的嫌疑。他维持了那么多年温厚端庄的形象，想来也不至于为了这点事就露出本性吧？你来是急。他们好不容易得了空闲去睡觉，有什么不对？既然是急，就该什么都亲力亲为，这才能显出你的孝心。什么都假手他人，还是个什么急？英王妃实在忍不住气恼地说道：“母妃，是我哪里做的不对吗？给您温帕子敷额头，泡茶拿点心，屋里的是什么？不是我亲自做的，并没有假手他人啊！”沈云溪故意装作不知，一脸委屈地说道。英王妃气得干脆闭上了眼睛，不再搭理他。母妃，您若是睡不着，不如我给您按个腿吧。这两天躺在床上不怎么活动，也不舒坦吧？隔了一阵，就在他有点困意的时候，沈云溪开口问道：“不用，大半夜的捶什么腿？”“好的，那您睡吧。”沈云溪说完，又去了外面。丫鬟婆子们齐齐站在院子中，严阵以待，生怕再惹怒了这煞星。他可是会用鞭子抽人的，去给王妃炖碗参汤来，喝了好安睡。有人答应了一声，忙忙的去了，去拿公桶来。王妃要解手，又有人答应着去了。隔了一会儿，他又写了张方子。出去说道：“去熬一碗药来，这是安神汤药。”下人们被他指使的团团转，折腾了半天后，他又进了屋子。母妃，我给你熬碗安神汤，你喝了也好睡觉。他走到英王妃跟前，又给她换帕子，顺便禀道：“英王妃刚要入睡，又被他吵醒了。我不要安神汤，我要睡了，你别吵我。”好的，您睡吧，我在这守着。不一会儿，丫鬟拿着公桶进来了，他接过来放下，又走过去殷勤地问道：“母妃，要不要解个手再睡？”憋着对身体损害极大，英王妃此时困得不行，只想睡觉。不过也有点内急了，便起来下了榻，让她扶着去小隔间解手。小心点！沈云溪小心的伺候着，还帮她脱了寝衣，站在一旁直愣愣的盯着她。英王妃半天解不出来，气道：“你出去，你站在这里，我怎么解？哦，我是怕你睡得太久，万一头晕什么的，也好看顾这些。”沈云溪说了一句，最终在他的目光之下出去了。他解完手，不见沈云溪进来。只能自己走出去，却见他在软椅上坐着。母妃，你小心些。沈云溪忙站起来，扶着他上了榻，又躺下，将那公桶拿出去倒了。这次别吵我，我睡一会儿，折腾了半夜了。英王妃怕一会儿刚有了困意，他又来叫他，特意吩咐了一句：“好。”沈云溪服侍他躺下，就去外面叫了个婆子进来，将公桶拿出去倒了，想让他亲手倒。窗户都没有，英王妃也懒得管他了，他现在只想睡觉。刚躺下一会儿，丫鬟端着安神汤来了。沈云溪接过来问道：“母妃，安神汤熬好了，你喝了再睡吧，保管能睡个好觉。”英王妃叹了口气，起来，乖乖的将汤喝了。母妃，帕子又凉了，我再换点温水来。母妃，丫鬟熬了点参汤，你再喝点补身子。母妃，夜里凉，我再拿两个炭盆进来吧。母妃，喝茶怕走了困，喝点白水吧，屋里热容易上火。接下来的时间里，英王妃每次要睡的时候，沈云溪就叫一声，不是让她做这个就做那个，以至于她终于忍不住爆发了。你别在我耳边说话了，自己去外面睡吧，让我安静会儿，我要睡觉。他恶狠狠地怒吼道：“这怎么行？我是来是急的，怎么能自己图安逸呢？您睡吧，我这次保证不叫你了。”沈云溪觉得也差不多了，现在估计已经有四更天了，马上就该起床了，这才出去让其他丫鬟婆子们去睡。他自己也躺在软椅上睡了。英王妃见他终于消停了，这才闭上眼睛迷糊着。这一夜真是他嫁入英王府以来过得最憋屈难耐的一夜了。以至于他半睡半醒间又想解手，也生生的忍住了。他怕将沈云溪惊动醒了，他又没完没了，他甚至不敢翻身，生怕弄出点声响来吵醒他，再被他魔音入耳，一声声叫魂一样的吼。这一觉，沈云溪也睡实了。直到有人轻轻的推他
，他才睁开眼睛。外面已经天光大亮，是春儿和桃枝过来接他了。春儿正推着他，让他醒来。什么时辰了？他睡眼惺忪地问了一句。已经五更多了，世子妃该起了。春儿小声说道。嗯，外面的那些人呢？还在吗？沈云溪也没管那些丫鬟婆子，不知道他们是不是去睡了。外面没人，静悄悄的。春儿方才进来时还松了口气，还好没人。好。你一会儿去厨房将王妃的早膳端来。沈云溪打了个呵欠起来，走到英王妃身边看了一眼，见她睡得正熟，面色红润，呼吸均匀，哪里有一点病人的样子？让你装，我不好过，谁也别想好过。他心中腹诽了一句。153装病装的真病了。他今儿不去议事厅和管事妈妈们处理府中事务了，就专门给英王妃侍急，做事要有始有终才好。到了外间，春儿和桃枝二人打水服侍他洗漱完，桃枝去取早膳了。他又回了屋子，母妃，母妃，该起床了，都五更天了。他叫了两声，英王妃没动静，便伸手去推他。英王妃好不容易天快亮时才眯了一会儿，正睡得香，不想就被他推醒了。做什么？他提气怒喝了一声：“母妃，该起来了，一会儿表小姐该来给您请安了。”沈云溪好脾气的说道，一副任劳任怨的样子。英王妃气死了，折腾了一夜，好不容易睡着，可现在被他叫醒，再睡也睡不成了，只好坐了起来。沈云溪亲自服侍他穿衣上洗漱，一副岁月静好、婆媳和睦的景象。洗漱完后，坐到梳妆台前，刚要去叫魏妈妈进来给他梳头，殷王妃就说道：“你来给我梳吧。”我说。沈云溪愣了一下，随即就点了点头，道：“好。”本以为他肯定不会梳什么头，不想他拿着梳子和头油，还挺有模有样的。其实这也主要归功于这个时代的人头发养护的好，殷王妃也一样，有一头乌黑柔顺的长发，抹点头油后就非常好梳了。将头发梳顺后，沈云溪又确认了一遍，问道：“母妃真的要我给你梳头？说吧，在太师府的时候，你不会连梳个头都没学过吧？其实还真没学过，大户人家的小姐哪里用得着学那个？什么都学会，那还要那么多丫鬟婆子做什么？那我就试试给母妃梳了。”得到确认，沈云溪便不客气的开始给她梳头了。不过一炷香的功夫，就给她梳了个道姑头。我以前在家的时候没学过梳头，不过母妃长了一头好头发，我看着平时梳的发髻不怎么爽利。今儿就给您换个发型。说完后，他还喋喋不休地说叨了几句。殷王妃看着镜子中的自己，只觉得一口气闷在胸口喘不上来，想发作又不知该从何发作起。他这头发梳得油光水滑，挑不出什么毛病来，只是头发全部竖起来，挽成一个留踪迹。这是尼姑庵里的道姑才会梳的发型。云敏的师傅端静师太就是梳着这样的发髻。你这是梳的什么？这是端静师太才会梳的发髻。你给我梳成这样，是想让我去做姑子吗？看了半天，他终于忍不住怒道：“母妃，我只会梳这一种发髻，别的我就不会梳了。您若实在不满意，我让春儿进来帮您梳吧。她梳头梳得好。”沈云溪大大方方的承认不会梳头了。不懂的是，他从来不会打肿脸充胖子。不用了，就这样吧。”殷王妃自暴自弃的喝道。“好的，我已经让厨房准备了早膳，我服侍母妃用完早膳再回去。”终于到了这一步，用完早膳，这一夜的事急也该功成圆满了，他也就能回去补个觉了。此时下人们已经起来了，院子里有了动静。殷王妃要维持端庄的形象，自然不能和她吵架脸红，只得站起来坐到饭桌前。桃枝很快就取来了早膳，沈云溪殷勤地将肉粥和糕点、饼子、小菜、面食摆上桌，又开始给她布菜，这也算立规矩了。魏妈妈和秋荷一前一后的进来，二人眼底下都有一圈黑青，显然是没睡好引起的。哟，魏妈妈来了，待会儿服侍母妃用完早膳，我就回院子里处理事情了。你们可得好生服侍母妃。一院子的下人没个会服侍的，真是让人不省心。就算他们有脸，沈云溪更有倚仗，根本不用给他们留面子。这个时代，主子就是主子，下人就是下人，再得脸的下人，在主子面前也休想硬气起来。当然，以前在太师府他是个怂包，下人欺负他是分分钟的事。现在，魏妈妈被他从昨晚上埋汰到今天早上了，脸色又黑下来，只好点头应道：“是，老奴定会尽心服侍。”殷王妃这一顿饭也没吃几口。听了他的话，顿时放下筷子，喝道：“魏妈妈是我的陪嫁妈妈，伺候我这么些年了，又是王府的老人，轮得着你这么挤兑她？”母妃此言诧异：“魏妈妈在得脸，她也是个奴才，她的脸是主子给的，她将您伺候好了，别人才能给她脸。她若是连你也伺候不好，还要什么脸面？”魏妈妈就差跪下哭了：“这世子非天不怕地不怕，就算告到世子面前，她也无可奈何。上次她还将她扔出了院子呢。”好不容易吃完一顿饭，殷王妃终于长吁了口气，摆了摆手道。你去吧，沈云溪拜了拜，说道：“母妃，好好歇歇，儿媳告退，等我回去定夺一下。你院子里的这些丫鬟们是一定要惩罚的。”
。说完后，也不管他是什么脸色，就带着春儿和桃枝离开了。殷王妃突然将桌子上的碗碟一把扫到了地上，发出乒乒乓乓的碰撞声。魏妈妈忙叫来两个小丫鬟收拾了，跪下含泪说道：“都是老奴不好，让王妃受气了。”魏妈妈，你起来吧，你瞧他那嚣张的样子，到底是谁给他的胆子？我在府里熬了那么多年，事事谨慎克制。每日里装着温良和善，对姐姐的儿女也都亲自照顾、亲自料理，这才得了王爷的认可，请封正妃。可他，他凭什么？殷王妃心中气苦，眼泪婆娑的说道：“王妃，您还是别气了，小心伤身。”魏妈妈站起来，给他拍背顺气，小心的劝道：“本来他好好的，却没病装病，这一装倒，真的病了。用过早膳。”殷王妃躺在榻上休息，不多时就浑身热了起来。沈云溪神清气爽的回到院子里，就见屋里床榻空空。云峥早已不在了，世子呢？左耳表小姐不是还来给他送东西吗？他问一旁立着的半夏。世子妃，世子昨夜没在屋里歇息，听说去书房了。刚说完，就见外面响起了脚步声，帘子一掀，云峥进来了。左儿世子怎么样？王妃可给你气瘦了。他是掐着时间来的，刚一听说他回来了，就赶了过来。一百五十四婆媳和睦，岁月静好。沈云溪一本正经的摇了摇头，怎么可能？母妃那么温和端庄的人。哪里会给我气受？我们婆媳和睦，岁月静好呢。云峥附着手站在地上打量了他半天，也不知道他的话是真的还是假的。可看他这生龙活虎的样子，应该是没受什么气吧？你和王妃能婆媳和睦？他还是不怎么相信的样子。自然不信，你去问问王妃院子里的下人嘛，他们都知道。对了，我还要处置那群下人，没一个会服侍人的，平日里就是混吃等死，拿着王府的工钱却不干活，吃大锅饭一样。沈云溪想到昨晚那些丫鬟婆子们居然敢联合起来给他下马威，就忍不住立即要给他们还回去。处置下人，他们怎么惹你了？云峥有些怀疑的问道。这你不用管，这是内院的事，现在执掌中馈的是我，怎么做也是我的事。沈云溪摆了摆手，不想和他说昨晚的事。内院妇人们的争斗，他们这些男子能懂得什么？我昨儿问了王太医，他说王妃没什么大病，估计是精神不济，休息两日便好了，哪里用得着时急？云峥也不知道殷王妃这又是做的什么戏。他素来爱做戏，他和云庆平日里只是躲着他，冷处理而已，不去搭理他。可这没什么大病，却让儿媳去是急，这不觉得尴尬吗？是急嘛，跟立规矩一样。婆婆若是哪里看不惯儿媳妇，想折腾她一下，随便就能找出点事来。沈云溪不怎么在意的说道：“原来如此，那他是想故意使唤你折腾你？那你昨晚怎么应付的？可受了委屈？原本还不确定，听了他的话，顿时确定殷王妃根本没什么病。”不过是找了个借口给沈云溪立规矩，都说了没有？你瞧我像受了委屈的样子吗？咸吃萝卜淡操心。他这一晚上在殷王妃院子里撒泼怒骂，将那些丫鬟婆子们指使的团团转，又强词夺理诡辩，将殷王妃气得半死。受罪的是他们好吗？他让你立规矩，可是说你不孝了？我去跟父王说说，让他别太纵着王妃。云峥想了想，觉得内院的事他确实插不上手，他都懒得跟殷王妃说话，想让他少折腾沈云溪，就得跟殷王爷说。可别，他让我立规矩是急，是再正常不过的事儿。你去说，让他别再找我立规矩是急，这才是不孝好吗？我去他院子里都是任由他指使，呼来使去，任劳任怨，他哪里能说得出我不孝这话？沈云溪说着打了个呵欠，推了他一把道：“你去吧，我昨儿晚上没睡好，现在困了，要补个觉，睡起来还要收拾王妃院子里的下人。”云峥见他除了犯困，好像也的确没收委屈，这才放下心来，点了点头出去了，没有再吵他。他去了书房后，就让莫烟去打听昨晚殷王妃院子里的事。不到一盏茶的功夫，莫烟就回来了。如何，世子妃可受委屈了？他迫不及待地问道。莫烟一脸便秘的神情，使劲摇了摇头。世子妃要出大事了，什么意思？王爷现在在王妃院子里，听说是王妃派人请过去的。他跟王爷哭诉说，世子妃去给他是急，却将他院子里的下人折腾了一夜，将他也吵得一夜没睡好，病症更重了。莫烟将吴管家跟自家老婆子打听来的事一一向云峥说了，那是嫌他是急的不够好，还是说他不孝了？请父王去做什么？云峥想着，殷王妃本来没什么病，怎么可能将他的下人折腾一夜？王妃没说世子妃不孝，也没说他服侍的不好，只说他太蛮横了，将下人折腾了一夜，弄出动静，令他也不能安睡，让王爷替他做主。莫烟想到吴管家跟他说了一些细节，也不知说什么好了，又一一跟云峥禀报了一遍。云峥听完后，总算放下心来。怪不得他今儿早上回来神清气爽，原来真的没受欺负，反倒是又去欺负别人了。他虽然用的是贬义词，可语气中莫名就有些骄傲的意思。世子妃也太……他怎么能跟王妃斗？您和郡主那么多年都斗不过王妃，最终他的地位也扶正了，将表小姐也接过来了
还掌握了王府的大部分财产，没想到左儿个他却在世子妃手里吃了亏。可王妃又说不出世子妃哪里不孝，只能跟王爷哭诉他蛮横无理，对待下人太狠了。他说还要惩罚王妃院子里的下人。莫烟觉得沈云溪和殷王妃对上虽然小胜一筹，可那女人心机深沉，诡计多端，又装得端庄有礼，他又忍不住暗暗替沈云溪捏一把汗，生怕哪天被他捉了错处，一棒子打死。那就由他去处理吧。内院的事我们不要插手。待会儿我去趟父王那儿，让他也少插手内院的事儿。祖父当年插手内院的事，得的教训还不够吗？云峥松了口气，觉得沈云溪问题不大。就算他哪天在殷王妃手里吃了亏，也还有他在他身后保驾护航。我只是好奇，世子妃是怎么将王妃弄得急成那样，竟找王爷哭诉？莫烟定了半晌，又嘟囔了一句：“因为他不要脸，能豁得出去。”没等云峥回答，温子辰就走了进来，急巴巴的替他回道。云峥眉心微跳，抬头嫌恶的看了他一眼。不要脸是这么用的吗？我今儿大早上过来，就听几个下人窃窃私语，说王妃院子里昨晚闹腾了一夜，世子妃去世急，差点将王妃的院子拆了，将下人们打死。温子辰说完，竟哈哈大笑起来，好像积压很久的怨气得到抒发一样。温大人，你笑什么？世子妃这么惹恼王妃，以后在府里可没好日子过。莫烟不赞同他的笑，有些担心的说道：“怎么就没好日子过了？你以为世子是吃素的？”世子和郡主这么多年，不都好好的过来了？温子辰摇着头说：“莫烟是榆木脑袋，人头里装着猪脑，怎么都开不了窍。” 155装病装出了真病。莫烟撇着嘴，一脸高冷，对他的话有些不认同。世子和郡主这些年在府里被他算计了多少回，连王爷都不信他是个诡计多端的女人，处处维护他，世子妃怎么可能斗得过他？王妃回府后，世子妃都跟他过招几回了，哪回不是略占上风？上次站在树底下的事。你忘了？温子辰摇了摇头，给他解释道：“世子和郡主当年年纪尚小，再说她毕竟是他们的姨母，他们有所顾忌，又仗着身份施展不开，自然会吃些暗亏。”世子妃是从京城嫁来的，是太师府嫡女，和王妃没半点关系。而她又是个有本事的，不论什么都能拿得出手。最重要的是，她无所顾忌，因为身处尴尬的境地，她靠不上太师府，也不想靠王府。她能文能武，又会医术，就算哪天世子将她休弃了，她也能凭本事活得好好的。她不是能被那些规矩束缚住的女子，你想想，你跟她打架，她身手那么厉害，你打得过？吵架就更别说了，医术你也不懂。之前在王府那么穷，现在呢？她自己赚的私房钱恐怕也不少了。她静下心来一番分析，莫烟觉得好像有那么点道理。她似乎生生将一手烂牌逆转过来了。云峥皱眉听她说了半晌，轻声喝道：“谁要休弃她了？别胡说八道。”温子辰终究还是敬畏她的，忙住了嘴，一脸讪讪的。也不知道郡主什么时候回来，秋燕之前应该能赶回来吧？莫烟见气氛有些诡异，不禁说了一句题外话：“对啊，郡主什么时候回来？都去了那么久了，边关应该不会有什么大的战事吧？”提起云庆，温子辰也问道：“过几日就该回来了，父王去京城前应该能回来。”云峥已经给云庆去了信，让他尽快赶回来，在殷王爷离开漠北之前。哦，希望郡主和世子妃能合得来。莫烟有点担心，云庆性子也冷，沈云溪其实也清高，感觉二人不会合拍。到时候别两看相厌就是了，这个不好说，毕竟世子妃和谁都不一定合得来。温子辰想到沈云溪那火爆脾气、土匪性子，摇了摇头，叹道：“因王妃院子里，王太医给他把玩脉后，纳闷的说道：‘王妃昨儿还脉象平稳，只是精神有些不济，今儿怎么气滞血瘀，全身经脉都不通畅了？’是谁惹恼了您？”因王爷坐在一旁看着他容色憔悴，梳着个道姑头，不伦不类的叹了口气，摇摇头：“是不是云溪昨儿给你世吉说什么顶撞的话了？”他一副文士的气质，金光内敛，一般人瞧不出他心里的真实想法来，也看不出他武功高低。殷王妃只是默默掉眼泪，摇了摇头道：“没有，他服侍的很用心，是我自己不争气生了病，还叫他来是急，带累了院子里的下人。他憋屈的要命，就是气上心头发起了低烧，此时倒是真病了。那今晚就别叫他来了。我回府后也听说他脾气不大好，时常打骂下人，也不知正二是怎么想的。他是朝廷赐婚过来联姻的，轻易动不得。”殷王爷不怎么管内院的事，也不知道这些女人们之间的斗争，只是觉得沈云溪是朝廷嫁过来的，想要将她怎么样，也得找到证据才成。再说云峥此时的想法是什么样的，他也不太明白。他一生戎马，只懂得守护边关，不被进犯。少有管理家事的时候，自然什么事都不如云峥知道的多。而且如今他也到了颐养天年的时候了，只要边关没有战事，他平日里就是练剑养生，连王妃的院子也很少来。云峥和云庆的娘去世后，他将如今的殷王妃扶了正。以前还有两个，妾室因没有所出，都去了静安寺祈福，逢年过节才回来一次，所以王府人口还算简单。
因王妃见他根本不懂得他心里的想法，也或者压根儿就从来没有在意过，不禁觉得委屈心酸，眼泪流得更凶了。王妃也不必担心，臣开个药方喝几天也就没事了，要放宽心。”王太医适时的说道。开了药丫鬟去抓药熬药后，英王爷也就走了。他回到自己的院子，就派人将云筝叫了过去。他吩咐他约束着些沈云溪，让他没事不要到英王妃面前去。云峥知道他不懂得内院的事，便让他不要插手，也不要管，他会处理。因此，英王妃向英王爷哭诉这事，也就被轻飘飘接过去了。莫烟担心的世子妃要出的大事，并没有出。沈云溪一觉睡到午膳时，春儿才将他叫醒来，让他起来用饭。他起身洗漱完后，云峥已经坐在饭桌前等他了。木香和银香最近又根据他说的，研究出来不少新糕点菜品来，全部做好端上来，摆了一桌子。你最近伙食倒是越来越奢侈了，云峥看了一眼满桌子的食物，说道：“我自己赚的钱，想吃什么就吃什么，我又不用宫中的钱，也不在厨房里吃定力，管得着吗？”沈云溪看到不少心仪的食物，欢喜的说道：“王太医说后日日子不错，医馆可以开张了。”云峥今儿特意将王太医叫过去询问医馆的事，他都详细跟他说了。我知道，开馆之后一整三天，平民百姓一律分文不取。”沈云溪摆了摆手，说道：“吃，你倒是大方。”那得贴多少钱？云峥想到他这般财迷的性子，舍得贴钱吗？都是羊毛出在羊身上来的钱，我有什么舍不得？他的意思是他给他制作了几批药丸，以及在王府门口摆摊时赚的钱，已经够支撑医馆一整三天了。反正又不是他自己掏腰包。再说医馆本来也没想着以赚钱为目的，就当是行个善好了。你这是将我当冤大头？什么羊毛出在羊身上？云峥很快就明白了他话中的意思，忍不住气道：“你吃不吃？”不吃拉倒，沈云溪自顾自的吃起来，不再搭理他。吃了饭，房妈妈进来禀报说，王妃真的病了。沈云溪冷笑了一声，装病能装出真病来，也算漠北第一人了吧。说归说，不过还是写了个方子，让芍药亲自熬了，给他送过去，顺便将处置英王妃院子里下人的结果一并告诉了魏妈妈。一百五十六苍天饶过谁？芍药有些胆怯，磕磕巴巴的点了点头。沈云溪想了想，又笑道：“罢了，你一个小丫鬟去了。”说不定王妃会拿你出气，就算魏妈妈打骂你两下，我不在跟前也是没法管到的。他站起来换了衣裳，就让芍药带着药，又亲自去了英王妃院子。魏妈妈一见他来就迎出来，恭敬的道：“世子飞过来有什么事？”王妃刚喝了药歇下了，今儿王妃请了英王爷来在她面前诉苦，他都说他是朝廷赐婚过来联姻的，轻易动不得。可之前刚嫁来的时候，世子都没和他圆房，新婚之夜就去了军营。他那么懦弱胆小的人，只要是个下人，就能欺负虐待他。不知道为何生了场病，就成了个煞星。如今他嚣张跋扈，将谁都不放在眼里，倒是连王爷都动不得他了。沈云溪也没进屋里，就站在外间笑道：“听说母妃身子还是不爽利，这汤药是我特意吩咐芍药熬的，你给他喝了，保管明日就好了。”说完就让芍药将药放下。魏妈妈本来不想要，不过也知道他的医术很厉害，连王太医都对他赞誉有加，最后还是推推脱脱的接下了。还有，我回去跟世子商量了一下，王妃院子里的下人们。混吃等死，不好好干活，偷奸耍滑。从魏妈妈开始，按级别，每人集去一个月或者半个月十天的米银，若再敢犯，直接发卖出去。沈云溪想了想，还是将云峥抬了出来。有他在前面挡着，就算英王妃想发作，也得先朝他发作去。魏妈妈脸色一变，结结巴巴的说道：“世子妃说什么？要集一个月的米银？对，如魏妈妈这般拿钱多去干活，少顶半个主子的老人，自然得多集点。小丫鬟们就集十天的算了。”如秋荷一般的大丫鬟集去半个月的，这事我是同事子商量过的。你们若是有什么疑问，都去找他。沈云溪懒得给他们解释，也不想让矛头都对准自己。他在王府承受的这一切都是云峥造成的，谁让他一开始对自己那样，现在替他背个锅也实属应当。再说，好歹他们现在也是名义上的夫妻，夫妻一体，让他帮自己分担点怨气也在情理之中。魏妈妈张了张嘴，想进去禀报英王妃，可沈云溪已经将这个决定都推在云峥身上了。王妃和世子素来面和心不和，不是一条心，他怎么能说得动他？王妃院子里的下人们，我那儿都有花名册，稍后我会让人登记在册，下个月发月银时扣除。沈云溪不给他喘气的机会，一鼓作气的将这个决定做实。他是锱铢必较的人，你敬我一尺，我才能敬你一丈。他就算仍是太师府那个不受宠的懦弱草包嫡女，也轮不着他英王府的下人虐待。今儿他也算秋后算账，一次性将以前的债都讨回来了。魏妈妈一下子跪了下去，口中央求道。世子妃，求世子妃在世子面前求个情，只发老奴和秋荷罢了，免了其他下人们的惩罚吧。沈云溪眼神玩味的看了他半晌，这倒是个知事的老妈妈，知道下人们若都收了惩罚，英王妃肯定会失了人心。
，将错误都揽到他和秋荷身上，就算被罚了，殷王妃暗地里肯定也会补偿他们。”他撇唇笑了笑，说道：“我刚嫁来王府的时下，人们虐待我，你们有没有动过恻隐之心？有没有想着我孤身一人嫁来此处？不管漠北和朝廷是个什么情况，我只是个弱女子，根本起不到任何作用。你们没有，所以今儿受了惩罚，也就别舔着老脸求我了。就算去求世子，也比求我强。”你记住一句话：天道好轮回，苍天饶过谁，欠了别人的债，迟早要还。沈云溪说完，也不再看他，带着芍药离开了。他方才站在院子里，就是为了让其他下人们听到对他们的惩罚。就算殷王妃和魏妈妈想遮掩，也不能。魏妈妈咬着牙，怨毒的看着沈云溪的背影渐渐消失，才站起来扫了一眼偷听的下人们，喝道：“都去做事，看什么？”下人们忙四散开去，心里却都暗暗叫苦起来。他转身进了殷王妃的屋子。就见他已经起来，靠在床头了。秋荷正在给他擦汗。王妃，他支支吾吾的叫了一声，他的话我都听到了。他搬出世子来，就是怕我们阻挠这件事。他是铁了心要和我作对了。殷王妃睡了一觉，已经轻盛了很多，心里虽然气急，却也不肯表露出来，依然维持着和善的形象。这是他多年练就的，已经成了时时刻刻保持的习惯。王妃是王府的主母，他一个儿媳妇居然敢这般以下犯上，不敬婆母，真真是气人。魏妈妈咬牙切齿的说道。他现在执掌中馈，管事理家。说起来，惩罚我院子里的下人，并没什么不对。而且惩罚的理由还是对我服侍不利。就算传出去，别人也不会说他什么，只会说他做的对。殷王妃对这事想得很明白，知道沈云溪是有所倚仗，才敢这般嚣张跋扈。难道我们就眼睁睁的看着他欺负您，什么都不做吗？魏妈妈此时已经方寸大乱，急巴巴的说道：“太师府那边来信了，上次蓉儿给太师府寄了封信，将他在这里的情况一一说了。这次秋宴。”恐怕沈太师一家子都要过来此处。殷王妃端起旁边的茶喝了一口，顺了顺气，又说：“到时候怕是骡子是马拉过去，六六不就都露馅了？”魏妈妈脸上闪过一丝惊喜，焦急问道：“王妃怎么知道的？如果真是这样，那就太好了。自然是真的。王爷过几天就要启程去京城了，秋燕他刚好不在，真儿到时也无暇顾及府里的事，那时就是我们处置他的时候。”殷王妃又吩咐秋荷将沈云溪给他熬的药端进来喝了下去，喝的一滴都不剩。沈云溪回了院子，就将处置殷王妃院子里下人的事吩咐给管事婆子了，让她下个月发放丫鬟们的月银时，按照登记在册的名字一一扣除。157推心置腹，这一次借着世吉的事，他也算和殷王妃结下了梁子，以后恐怕他不会给他什么好脸色看了。反正他也没打算看谁的脸色，在这府里不让他好过，谁也别想好过。下午他心血来潮，将王府的账本都翻出来，又重新查看了一遍。之前云峥和云庆，还有荣荣英王妃手上的账目都不清楚，是笔糊涂账。他涨价后重新大盘了一次库，然后将所有类别的收入和开支都重新做了账，而且用的不是他们那种记账法子，他们现在用的是四角账，遵循的法则是有来必有去，来去必相等。这种记账法子也算成熟了，不过相比他在现代时用的那套账法，还是太过繁琐。他给芍药和半夏将这种记账法教会了，他们再慢慢去教其他几人。这几个丫鬟跟了他之后。他让他们平时没事的时候就互相学习，如今基本都识得几个字了。自打上次他在田庄上将老丁头的妹妹丁云带回来改名彩月后，就将她交给房妈妈，让跟着他学规矩了。那丫头倒是对账目方面很有些天分。麦冬说，他和彩月都跟着芍药学习认字和账目，彩月学得格外快。这丫头跟着他回来也有些时日了。这几天他一直在忙，也没时间将他叫来说话。再说他受了那样的伤害后，恐怕心理上也有些问题。自来了后，整日除了按照房妈妈的吩咐做事外，就是待在屋里不出门，除了房妈妈，他并没有跟其他丫鬟说彩月的事。他也让房妈妈闭紧嘴巴，别将他的事传出去。房妈妈是王府的老人了，深知下人要管住嘴巴，祸从口出的道理，自然也没说过彩月的事。他也时时跟自己汇报着彩月的情况。他也说他在识字、记账方面很灵便，很快就学会了。看了下最近的账本，芍药和半夏按照他教的法子记的账目都条理清晰，收支平衡。看账本的人就算不懂账目，也一目了然。他点了点头，看了一眼立在身边的几个丫鬟，说道：“你们几个最近学的还不错，芍药和半夏已经将我教的账法基本学会了。你们俩好好教其他几个，他们就算不会记账，也得会看账本。王妃院子里的下人伺候不力，罚了他们的月营。你们几个这个月下来，我都有赏。明一馆开业，我要过去一趟。等以后赚了钱，还有你们的好日子。只要你们中别有人给我出幺蛾子便好。”这几个丫鬟都是他自己挑选的，不过他们从以前任人买卖颠沛流离的日子，一下子到了这儿。过上了对他们来说以前连想都不敢想的日子，难免有一半个生出什么心思来。他在这儿要防的人太多，连他最大的倚仗云峥也时不时的就得防着点，保不准哪个人会收买他们其中的一个。他们背叛了他不要紧
，要紧的是他在他们身上也是投注了心血和感情的。几个丫鬟面面相觑了一会儿，还以为自己做错什么事了，顿时惶恐起来，都暗暗去戳春儿。春儿明白这是又让他去当出头鸟了，每次都这样，但凡要问世子妃什么事，都怂恿他去。嘟了半天嘴，他还是磨磨唧唧走过去，小声道：“世子妃，可是奴婢们做错了什么事？”沈云溪等了半天，见他终于过来问了，这才摇头道：“没有，我就是防患未然。”时时警醒你们，以免哪天你们被人收买做对我不利的事。他说了这话，几个丫鬟突然齐齐跪了下去，一脸惊惶的道：“世子妃对我们有再造之恩，奴婢绝不会做对不起你的事。”跪下做什么？都起来吧，我也只是担心，提醒你们一下，你们不做那样的事也就罢了。见他们这样，他心里放心了些。主仆一场，他还是希望能和睦相处也就行了。看着他们，不由得想起了景色。前世他是他身边第一信任之人，他本是江湖女子。后来被自己收服，跟着他四处征战，戎马半生，虽为丫鬟，却情同姐妹。看看今生，只能宅在这一方小天地中，和一群妇人争斗，不禁摇头感叹：造化弄人，奴婢绝不会做对世子妃不利的事的。几个丫鬟起来后，有些怨怼的嘟囔：“知道了，算我疑心病重好了。”沈云溪想着，逃之那丫鬟还得观察观察，看看后续如何，不行就远着她些，等到了年纪就将她嫁出去。你们去做事吧，将彩月叫来，我有事问她。他摆了摆手，让他们散去。不一会儿，彩月就来了。他跟着他回府后，不怎么往他跟前来，似乎对他有些敬畏，也不知是有种什么情绪。他行了礼，小声道：“世子妃叫奴婢来，有什么事？”沈云溪抬头打量了他一眼，见他这几天面色倒是好看了些，身上也没有那股子死气了，想来是也慢慢想开了。只要他心中有了生存的意志，就会慢慢淡忘过去，开始新的生活。我听那几个丫鬟说，你这些日子跟着他们很用心的学习，记账方面很有天分。是他们抬举奴婢了。世子妃收留奴婢，对奴婢有再造之恩。奴婢只想好好伺候世子妃，报答你。彩月眼泪盈眶，委委屈屈地说道：“什么再造之恩，不过是随手做了件事而已。你不必感恩戴德的，我也不习惯。过去的你已经死了，往后这世上只有彩月，没有丁云。你要往开了想，往前看。至于孙成，他也被我亲手杀了。那些作恶的人也都被世子处置了。这里除了我和世子，还有房妈妈知道你的事，谁也不知。你也不必在人前抬不起头来。”好好将身子将养好，以后我还有很多事需要你做。他想了想，跟他说了一番推心置腹的话，适当的开解开解他的心结。只要他想开了，以后就能淡忘过去，在这开始新的生活。是，多谢世子妃给奴婢一个重生的机会。听了你一番话，奴婢突然觉得豁然开朗了，以后不会再郁结于心了，会好好服侍世子妃，为您分忧。彩月细细想了一番沈云溪的话，突然跪下，郑重的说道：“ 1 5 8十一馆开张。”沈云溪觉得他的话也说的差不多了。不管能不能明白，自己的人生要自己过，他都帮他到这一步了。他要是还想不开，那谁也没法子了。你起来吧，以后多跟着芍药和半夏学学账目方面的事，自有用处。彩月谢过他，站了起来。过去的事就都忘了吧，这里没人知道你过去的事。你是我带回来的，别人谁问你，你只管说我将你带回来的，其他事一律不说。有些伤痛，时间长了也就忘了，一定要往前看。沈云溪料想，他在这里也是怕别人知道他被孙成霸占的事，刚好今天跟他谈个话，也给他吃颗定心丸。世子妃对奴婢的恩德无以为报，但愿有一天能报答世子妃的恩情，赴汤蹈火在所不惜。沈云溪的一番话解开了他困扰多日的心结，重新燃起了希望，也暗暗将他的恩德记下了。嗯，赴汤蹈火就不必了，好好跟着我，以后有你的好日子。你去吧。沈云溪摆了摆手，让他出去了。他又用心看了半日那些账目，将之前府里账目的错处一一列出来，以备以后使用。晚上，他打发房妈妈去英王妃院子里给他送了些点心。并告诉他用过晚膳就继续去给他试急。英王妃听了魏妈妈的禀报，差点从床上跳起来，连连摆手气道：“不用了，我好的差不多了，今儿不必来了。”房妈妈也知道沈云溪让他来送点心，是为了先查探一下消息，看用不用他再来试急。不想英王妃果然说好了大半，不用试急了。他回了沈云溪的院子，将这事向他禀告。他点了点头，似乎早就胸有成竹。老奴瞧着王妃，好像的确好多了，应该没什么事了。本来就没病，能有什么事？有什么病也被我昨儿治好了，沈云溪淡淡的说了一句。下午晚膳之前，王太医跟着云峥来了。他进来后见了礼，便有些激动的道：“世子妃，医馆已经全部准备好了，明儿就可以开业了。”“嗯，明儿我过去瞧瞧。”沈云溪也有些喜悦，这算是他来这里之后开的第一个铺子了。等这个开起来了，其他的也就相对来说容易些了。臣跟世子询问了药材供货商，我也亲自见过接触了一下，今天所有的药材全部上货完毕。陈府里有两个小药童，平时就跟在我身边，也懂些医理。平日里有个头疼脑热的，他们也能开得了方子。我让他俩去铺子里了，抓药没什么问题。
只是作者的大夫现在还没定下来。王太医行医大半辈子，其实一直有个开医馆的心愿，只是以前他在宫里当太医，没闲工夫。后来被云峥要到漠北后，也一直给王府和漠北的一些官员诊病，一直张罗不起来。没想到在他这把年纪的时候，得沈云溪的指点，将这医馆开了起来。他内心是很开心的。其实他也有一腔忠诚热血，想用自己的医术治病救人，更想为百姓诊病，做些利民的事。沈云溪仔细聆听着，听完后说道：“不用每天有人坐诊。”我们开医馆以卖药为主，每个月坐诊十日八日的就行了。你坐诊七天，我坐诊三天，主要给百姓看一些疑难杂症。一般的病症，我会在府里配好药材，全部制作成药丸，写上药效和用途，根据病人的症状配药就行了。这是他心里的一个计划，前世没有推行成功，这一世他想继续推行这个法子，将看病尽量简化。一般人生病也就是个头疼脑热、风湿病痛，他可以全部制作成成品的药丸、药膏售卖，就像之前他在王府门口摆摊售卖的治疗风寒的药丸。据说现在在漠北已经无人不知、无人不晓了。芍药和半夏两个丫鬟基本顾不上他院子里的事，每日里潜心研究药理，根据他改进的方子制作药丸，用量很大。王太医差点忘了这一茬，不禁拍了拍额头，笑道：“是陈老糊涂了，竟忘了世子妃制作出那治疗风寒药丸的事。不错，我们的确不需要每日去坐诊，只需要将治疗某种病症的药材做成成品药丸售卖便好。”他高兴地搓了搓手，又道：“这下可好了，臣终于有事可做了。”如今我年事渐高，每日里闷在家里也没什么事。若是有时间，我就去医馆多坐诊几日。沈云溪能理解他心里的想法，便点头应下。我只给你提供药丸的制作法子和治疗的病症种类，到时候你学会了法子，让药童去做就行了。就是一开始有些忙碌，慢慢的就不会急太忙了。王太医差点高兴的站起来，他瞅了瞅一旁坐着的云峥，喜道：“世子非要将那些药丸的制作法子也告诉臣，这这，那世子非岂不是将医术都传给了臣？”沈云溪一笑说道。我虽懂些医术，到底年轻，只要你不嫌我不够资格给你当个师傅什么的，我的医术绝不私藏。你要是能学会，尽管拿去。重活一世，他本来就打算将自己的医术能发扬光大并传下去，而不是像前世那样都埋葬在宝藏里。所以只要王太医需要，他肯定都交给他。那真是太好了，臣拜谢世子妃。王太医激动地站起来，想给沈云西行大礼，又忍不住瞅了瞅云峥，毕竟他的医术这么厉害，也不知道云峥同不同意。云峥撇了撇嘴道。你看我做什么？会医术的是世子妃，只要她同意，想交给谁就交给谁。王太医大喜过望，直接拜了下去，给他行了个大礼，就当做是拜师礼了。沈云溪端坐着没动，受了他这一礼，点头说道：“以后医术方面，你有什么想要知道的，尽管来问我便是，我知无不言。”好，好。王太医已经无法表达心中的喜悦了，大概没什么比自己的专业在瓶颈的时候能更进一步高兴的事，他这也算是对医术的一种高度崇敬了。商议定这事。他乐呵呵地走了，走时还跟木香要了两包点心，一盒子蛋糕。木香端着一盆牛奶进来，好笑地说：“世子妃，王太医跟个老顽童似的，将我刚蒸的点心和一个大蛋糕都拿走了，奴婢又得劳烦世子了。一百五十九，我就是个打发妾。”云峥坐着没说话，清俊的脸上有一层薄怒，意味不明地瞅着沈云溪：“你瞅我做什么？又不是我让你打发的，反正我是吃够了，谁吃谁打呗，不打就没得做，就别吃了，这么简单的事。”沈云溪立即就翻了个白眼，说道。木香芒怯怯地低下了头，暗骂自己脑子不好使。他真不该这个时候进来问。云峥本想让他说两句软话，他再给他打发这牛奶，没想到他今儿爱理不理的。看来庄子上的事他还没过去，真是个斤斤计较的小气鬼。木香走也不是，留也不是，正左右为难着，云峥伸出手来瞥了他一眼，他忙小心地将牛奶递给他。沈云溪忍不住瞅了两眼他那出神入化的内力，两个手掌居然能一左一右催动牛奶和盆一起从不同的方向旋转，还一滴都洒不出来。果然不能低估古人的智慧，没用多少时间就打发好了。木香长吁了口气，赶紧端着盆走了。云峥转头见他一脸羡慕的瞅着，忍不住笑了一下，低声道：“怎么样，想不想学？”沈云溪回过神来，瞪了他一眼，一本正经的摇头道：“不想。想学的话，我可以教你。你那武功路数虽然快，很准，却无法长时间战斗。若是有内力加持，嗯，说不定有一天你能超越我。”云峥思索了一下，他几次展露武功的场面，觉得认真打起来。他没有内力，肯定打不过自己。有内力的情况下，还有几分胜算？沈云溪见他敢批评他的功夫，不禁冷笑了好几声。世子殿下，你说这话不亏心吗？不要什么也别不要脸。之前是谁被我从院子里扔出去的？满府的人都传遍了，说不定漠北的人都知道了。你装什么装？他的武功可是跟好几个师傅学过的，从现代一路学到古代，前世也拜过名师，专门学过武功。只是现在这个身体已经不适合再练习内力了，和有内力的高手对敌，确实有些吃亏。但他方才不也说了吗？他的武功路数是快、狠、准，准
，他打斗没有固定的招数，杂乱无章，以对敌为准则。他又不是和他们的武功一样，一板一眼、一招一式学出来的。一般情况下，对方还没来得及施展内力，他就已经将他们赢了或者杀了。所以，这内功其实不学也罢。云峥见他又开始说这件事了，这是大概这辈子都不可能有完结的时候了，顿时气恼起来。那是我让着你才让你得手了，若正经动起手来，你怎么会是我的对手？他想起那天的事，就觉得憋屈。明明他都赢了，他却耍无赖，一点道义都不讲，反手将他扔了出去，真是不要脸！呦呦呦，你让着我，谁要让了？要不再比试比试？对敌的时候都是你死我活，哪里还顾得上讲什么江湖道义？过程不重要，结果才重要，好吗？沈云溪也知道那天他是使了巧宗才赢了他，但怎么赢的并不重要，关键是赢了就行。云峥知道他善于狡辩，便住了口。过两天我让锦衣阁过来。给你裁起身衣裳，还有些头面首饰，我让莫青从京城捎回来。做什么？我刚裁了好几套，头面什么的也有，我又不天天出去应酬，要那么多干嘛？沈云溪抬起自己的衣袖看了看，这是前天才让麦冬和连翘赶着做的，穿着又轻便又暖和。多裁几身秋燕石穿，怎么说都是王府的世子妃，装扮上不能剁了名头。王府也有针线房，不过每逢这些重大节日时，官家夫人小姐们还是喜欢去有名的裁缝铺做衣裳，锦衣阁大概就是漠北最有名的裁缝铺了。是，剁了名头你，你刚好找个借口将我休回去呗。你不是一直都有这个想法吗？再说，当初本该嫁来的是我妹妹沈云一，我顶替她嫁过来，你该向朝廷说明这件事啊。沈云溪不屑地说了一句，不知道他又装什么好人。虽说他们有小时候见过，也有过那么点恩义，不过从大立场上来说，该怎么还是怎么。若是以前，我的确有这个想法，不过现在，我不会轻易放你走。云峥话语中有着淡淡的冷清。沈云溪从他的话中就感觉到一股浓浓的强势霸道意味。呵呵，你不会这么点时间就喜欢上我了吧？又或者是因为小时候的事，你对我念念不忘？可你明知道我们以前见过，我刚嫁来时你还是没好好待我啊！沈云溪料想他现在一定心中纠结的厉害，不过还是想摆正二人的立场。你既然嫁我为妻，我也认了这桩婚事，以后便是万万不能改的了。之前我发现你根本不记得小时候的事，所以才……不过那日我既然确认了这事。那就不会允许你再离开。云峥当初其实也是因为他和裴毅的关系，又得知他后来在没了初见时的灵动可爱，在太师府性子懦弱，一点都不像他第一次见他之时，这才打算冷处理他，先看看他的立场和目的。不想等他去了趟军营回来后，他就发生了翻天覆地的变化，吸引他忍不住想要靠近他。这段时间他们相处的也算相安无事，关系也有了质的飞跃。从他的日常言行来看，他并没有背叛他，也没有做奸细给朝廷传递任何消息，所以他打算开始信任他。尊重他，真正的做一对夫妻。沈云溪见他还提小时候的事，不禁冷眼看着他，脑海里忽然就飘过落水时的感觉，冰冷的池水，被淹没时的窒息与痛苦，历历在目。他的头猛地疼了起来，针扎一样，他忍不住惊呼一声，抬手扶住了额头：“你怎么了？”云峥立即就发现了不对劲，忙站起来走过去扶住他，急声问道。沈云溪觉得脑海中有一些混乱的记忆一晃而过，待要仔细搜索，又没了踪迹，一时懵懵懂懂的，头昏脑胀。快要爆炸了似的，我头疼，叫王太医。他心里有种不好的预感，可现在他是没法自己给自己诊治的，便断断续续的说了几个字，就晕了过去。一百六十，失去的记忆。云峥大惊，焦急之下连忙叫道：“云溪，云溪，你怎么样？”他一把将他抱起来，进了卧房，又提气叫道：“来人！”刚好东香和银香在外面候着，听到叫声，忙奔了进来，问道：“世子，怎么了？拿我的帖子去请王太医。”他从衣袖里拿出帖子，扔给东乡，喝道：“东乡见沈云溪躺在榻上不省人事，忙应了一声去了。快到门口时，云峥又叫住了他，去前院找墨烟，让他去请速度快些。”东乡点了点头，急急的去了。银香着急之下，便去叫芍药和半夏了。他们二人专跟着世子妃学习医理，说不定能有点办法。云峥吩咐完后，又叫了几声沈云溪的名字，他丝毫未动。他鬼使神差的将手伸到他的鼻子前，探了探他的呼吸，还好有气息，他稍微放下心来。芍药和半夏跟着银香进来，奔到沈云溪床边，见他面色苍白，躺在床上一动不动，急得掉眼泪，却又不敢出声哭，怕云峥心烦。云溪，云溪，他吩咐几个丫鬟打些水来，亲手搅了帕子给他敷额头。芍药战战兢兢地取出银针来说道：“世子，要不奴婢给世子飞扎一针，看他是否能醒来。”云峥凝眉思索的功夫，王太医就被墨烟拉着奔进来了。他气喘吁吁，累得虚脱，一屁股坐在地上，大口喘着气。这么快就来了。王太医，你快给世子妃瞧瞧。芍药还打算给他下针，见王太医就来了，刚疑惑的问了一句
，之后就反应过来，又走过去将他扶起来，到了沈云溪榻前。是，世子妃，这是这么了？他半晌歇不过来，莫烟施展轻功背着他过来的，进了王府，将他放下来，又一路拽着他跑进了沈云溪院子，差点将他这把老骨头拆散了。云峥握着沈云溪的手说道：“之前我们好好的在说话，他突然就说头疼，不多时就晕过去了。”王太医顾不上歇息，立即按上他的脉搏。又从药箱里拿出银针来给他扎针急救，他细细把了半晌脉，又望闻问切了半晌，忽而摇头，忽而点头，神色凝重，却迟迟不开口说话。云峥顿时急了，怎么样？他这是怎么了？迟迟得不到回答，他开始焦躁起来。世子莫急，臣正在给世子妃诊治，还没得出结论。王太医也急得额头冒汗，可他是真的没有诊出来他有什么病啊？他脉象平稳，心跳有力，身体机能都是正常的，可为什么会昏迷？云峥知道诊病这事急不得，只好按捺下性子等待。诊完脉之后，王太医就专心开始给他针灸。他觉得他可能是脑部受了什么刺激，一时间血气不通，造成晕厥。半炷香之后，沈云溪的手指微微一动，春儿立即就看到了，叫了声：“世子妃醒了。”刚才听说沈云溪晕了之后，他和其他几个丫鬟也跑了进来，只是王太医正在诊治，不敢开口打扰。好不容易他手指动了，马上跑上前抓住了他的手。云峥斜眼瞥了他一眼，他还没抓呢。就让他抢先了，下去，忍不住冷声喝了一句。春儿忙松开沈云溪的手，讪讪的退到了一边，嘟起了嘴。沈云溪手指动了后，眼皮也开始动了，不一会儿就缓缓张开了眼睛。世子妃，你醒了，你觉得怎么样？王太医开始拔针，慢慢的问道。沈云溪只觉眼皮沉重，记忆混乱，脑海中有一些事像片段一样一幕幕的掠过，却又杂无头绪。他摇了摇头，小声道：“我没事了，只是头有些疼。”云峥一直抓着他的手，见他终于醒了过来，不禁问道：“方才怎么了？”好好说着话，就突然晕了。他想着他是不是有什么隐疾，心里顿时揪了一下。没事，就是想起在太师府的一些事情来，还有之前给母妃试剂没休息好，没什么大碍。沈云溪暗搓搓的，还告了殷王妃一状。世子妃，臣点您把脉也没什么事，想来是没有休息好。那明医馆开张还能去吗？不能去，就先休息两日吧。王太医见他面色也渐渐红润起来。料想他估计就是受了什么刺激，血液攻不到脑海上，突然晕厥的，应该没什么大事。我没事，今儿休息一下，明儿就好了。他摆了摆手，不在意的说道：“确实没事吗？要不明天别去了，我替你去便是。”云峥还是不放心，方才他突然晕厥，吓了他一跳。此时想来，还心有余悸。不用，我自己的身体自己还不知道吗？沈云溪坐了起来，将几个丫鬟也打发出去。云峥见他恢复的这么快，也就慢慢放下心来。王太医站起来告辞。也没留药方，需要喝什么药，他自己知道。这么一会儿的功夫，人就都走了，只剩下云峥和他二人。他眸光略深，如一潭幽深的水，紧紧盯着他，一瞬不瞬。别那么盯着我了，我没事。沈云溪感觉到了他的目光，皱眉说道：“你说你想起了一些事，什么事？小时候的事吗？”云峥之前和他说的就是小时候和太师府的一些事。若是如他所说，想起了一些事才晕厥，那一定就是小时候的事了。不错。我是想起了小时候的一些事，之前我果然失去了一些记忆。沈云溪知道这事肯定瞒不了他，也就实诚的说了出来。那你想起了什么事？不知道，只是一些片段，还没拼凑完整。等我全部想起来了再告诉你。他现在脑海中也乱着，也是真的没法告诉他。其实你刚嫁来王府时，我怀疑你被人调包了，可查来查去也查不出头绪来。后来你说你就是小时候那个太师府嫡女，只是失忆了，我还不信。现在看来，你说的很可能是对的。云峥打算推心置腹地和他说几句话，虽然小时候只见过一次，时间还那么短，可他的确给他留下了深刻的印象，这么多年来都没有忘记过。一百六十一癞蛤蟆吃到了天鹅肉，我说的本来就是对的，什么很可能？沈太师将林氏扶正后，我就被打压虐待，生生折腾的失去了记忆，这有什么可怀疑的？沈云溪翻了个白眼，慢吞吞地说道：“那你想起来了什么事？”云峥不怎么相信他的话，觉得他肯定想起了什么，也不知道他的记忆到底怎么回事，为什么一会儿记得？一会儿又不记得，不知道，让我躺会儿，我好好想想。沈云溪眼睛眨了眨，推脱道：“云峥知道问不出来什么了，只好也上了榻，在他身边躺下了。你上来做什么？现在还没到晚上睡觉的时候，那么多正事你都忙完了。”沈云溪见他也挨着他躺下了，不禁喝道：“今天的事处理完了，朝廷对我这次将那些暗卫都处置了，很是不满。今年秋燕来的人要多一些。”云峥躺下后，想起京城传来的消息，又跟他说道：“来就来呗。”又不是要抄家，应付着不就行了？沈云溪转过了身子，不再理他，他也没扰他，只是静静的躺着，从身后抱住了他，想着心事。
，脑海中的记忆在慢慢的恢复。今天和他说话的时候，不知哪里受了刺激，一股陌生的记忆突然涌了进来，导致他脑部供血不足，一下子晕厥了过去。当时他其实也感觉到是这个原因了，不过为了保险起见，还是让他叫王太医来。果然，他给他扎了几针就醒过来了。此时的他虽然静静的躺在榻上，可心里已经波涛汹涌的了。他的脑海里有一个身影，看不清面容，早就模糊了，可他还是隐隐约约的记起了一些事情。那是个温柔可亲的女子，是她的娘亲。她终于有了关于娘亲的记忆。果然，她是胎穿来的，是小时候就穿过来了，并不是嫁到英王府后才穿来。她小时候的记忆被封存了，直到嫁到英王府，被这里的丫鬟下人欺负，被云峥冷落，生病之后奄奄一息。陶芝请了大夫给她灌下几副药后清醒过来，也恢复了一部分前世的记忆。她记得出生后，沈太师对她还是不错的。她自小聪慧，一岁会说话，三岁会念诗，五岁就出口成章了。这都得益于他记得前世的事。那段时间，他成了京城最有名的孩子，还有神童之称。只是他的种种异于常人的表现被娘亲知道了，他非常惊慌害怕，怕他哪天闯祸。他悉心教导他，让他不要再提前世之事，一定要将前世的事忘了。那个时候，他带着他住在太师府一处偏僻的院子里，也不要人伺候，都是自己动手，几乎过着与世隔绝的日子。沈太师每日都会来一次，跟他说几句话，有时也教他读书习字。那时候，他觉得很幸福。他的娘亲不让他暴露一切，医术、武功、智谋、才学等。有一天，他带回一个人来，让他封了他的记忆。那时候他很惊恐，不大愿意。不过后来还是被强行封存了记忆。之后，他就失去了之前的灵慧，也忘了前尘往事，跟普通孩子一样了，甚至开始变得有些内向，不爱接触人。而他的娘亲也不知怎么生了病。那时候他已经忘了医术武功，所以最后就眼睁睁地看着他去了。在他最后的那段日子里。他一直跟他说，以后若是记起什么事来，千万不能跟别人说，要隐藏自己，保护好自己。沈太师便寻天下名医，最后也没能留住娘亲的性命，他还是撒手去了。那一年他才五岁，他的亲娘去了之后，他就变得懦弱，甚至有些痴呆了。之前的灵慧再也不见，除了有张美人胚子的脸，再无其他。而沈太师自从娘亲去了之后，就再没见过他。后来将林素扶正成了太师府主母，沈云一和沈云聪也从庶女庶子变成了嫡女嫡子。那之后，沈太师就更完全无视了他的存在，将沈云一和沈云聪宠到了心尖上。他这个名正言顺的嫡女，也随着亲娘的去世越发凄惨，整日里被林素、沈云一和下人们打骂虐待，性子越发懦弱痴呆。倒是沈云聪还偶尔给他送些吃的喝的，大概看他实在可怜，怪不得川那么没有安全感。他也和他一样，成了个任人欺压的懦弱性子，主仆二人一个样。那年，沈太师带着他去宫里参加年宴时，他和川坐一辆马车，沈太师和沈云一坐一辆马车。不管去的时候还是回来的时候，他都没见着他。到了宫里，他更加害怕。他忘了没失忆时是经常去宫里的。后宫的娘娘、皇子们都很喜欢他。可自从他被传失了慧根后，以前那些嫉妒他的人就开始疯狂的欺压他。原来一切皆有因果。他和裴毅在失忆之前就玩得很好。他来太师府时，经常给他带好吃的好玩的，每次都悄悄来看他。可记忆被封存后，他甚至忘了裴毅这个人，对他也疏远起来。否则，沈云一知道他和他见面，就会去他院子里砸东西打他。他实在害怕恐惧，就远着他了。当年落水时，他本来一个人在园子里瞎逛，也不想和其他贵族小姐们玩耍。可他们到处派人找到了他，将他拉过去玩捉迷藏。那时他已经是个谁见了都可以吐口唾沫的懦弱草包了。他被折磨的几次，差点活不过去，想自杀。他在树底下第一次看到云峥时，是真的被他出尘冷清的气质和姣好俊美的容颜吸引了。从没见过这么好看的人，一时竟盯着他看呆了。就是因为那一看，让别人发现了他，嘲笑他。癞蛤蟆想吃天鹅肉，云峥是漠北世子，他也敢消想。他是被强行命令去玩捉迷藏的，这才有了后来被沈云一推下水的事。那个时候，他其实是真的想就那么被淹死算了的。可冥冥之中自有定数，裴毅跳下水，拉着他沉下去后，云峥居然也跳了下来，并救了他。这一段记忆，他终于彻底想起来了。受了那么多年的委屈，原来都是这样来的。他咬牙切齿起来，哼，最终还不是被我吃到了天鹅肉？说完恨的不行，他一脚将云峥踹下了床。162是不是男人？云峥正闭着眼假寐，冷不防被他在腰间蹬了一脚，之后就跌下了床。他的脸上瞬间聚起一股清气。沈云溪，你找死！他都气得说不出来话了。这都是第几次了？不是被扔出去，就是被踹下床。这还不是第一次，已经是第二次了。真当他软弱可欺吗？沈云溪一个字都懒得跟他说。踹完他就转过身去继续躺着。谁让他凑上来的？云峥本以为他又要跟他吵起来。不想一句话都不说，就转身继续睡了，倒让他有气无处发，有力无处使了。
他气鼓鼓地盯着他的背影，看了半晌，不甘心地气道：“你给我起来，就这么算了？次次让着你，次次让你得寸进尺了。”沈云溪依然闭着眼不理他，他就不信他一个大男人还能将他也踹下去不成？刚这么想着，云峥的气息由远而近袭来，之后就上了榻。他刚想翻身再将他踹下去，没想到他的身子突然腾空而起，他掐着他的腰一翻一转，就将他转到了床榻外面。还没等他做任何反应，就被他扔下了床。之后，呵呵呵呵的笑了起来。沈云溪从地上爬起来，一脸懵逼，张大嘴巴，怒目而视，半晌才气道：“你、你、你敢扔我？来而不往非礼也！你都将我扔了几次，踹下床几次了，让你也尝尝这个滋味，不给你点教训尝尝？你还以为我夫刚不振？”云峥坐在榻上，挑着眉笑着说道：“沈云溪都想拿把刀子跟他拼命了，这家伙大概是哪个星球来的吧？这么没品，跟小孩打架一样，他将他踹下床。”他还要报复回来，也将他扔下床。云峥，你不是男人！他气恼了半天，怒喝道。不想他又光着脚下了榻，将他抱起来，扔到了榻上。你作死是不是？沈云溪一下子怒了，猛地抬手在他腰间软肉上使劲一掐又一转。云峥实实在在的疼了一下，发出嘶的一声。到底发什么疯？今天一定要你知道我的厉害！云峥翻身压住他，将他的双手也推在头顶，一下吻上了他。沈云溪刚从昏迷中醒来。全身还虚脱着没力气，所以根本不是他敌手。不一会儿就完全被制住了。二人你来我往，气息沉郁，从榻上翻滚到了地上，一个挣扎，一个控制，谁都不服谁。沈云溪嘴角都被咬出了血。不如今儿我们就圆房吧。云峥觉得成亲这么久也差不多了，再不圆房不止，他连他都要被人嘲笑了。早点圆房为王府开枝散叶才是正理。而且他今天真的有点压抑不住了，眼看着秋燕越来越近，裴毅马上就要来了，他心里一直七上八下，不能安心。生怕他和他再旧情复燃。沈云溪恢复了小时候的记忆之后，对他也有了些改变，总算也是有些勤奋的。虽然他刚嫁来时他冷落他，下人虐待欺压他，他也不理。不过那会儿他被封了记忆，对他也一点印象都没有了。可以说二人算是两个陌生人。再说他肩负着整个漠北的百姓，一旦朝廷真的对漠北做什么，生灵涂炭的是百姓。细细想来，这些事也情有可原。不过今天元房也太急促了吧？他还没有准备好。我今天身子不适，刚晕厥过，你不要乱来，起开！他好不容易从他怀中挣脱出来，气喘吁吁地说道：“择日不如撞日，我看今儿就挺好。”云峥还是按捺不住心中激动，喘着气急切地道：“不行，不行！你要是赶明儿，我非杀了你不可！”沈云溪耍起赖来，一直挣扎推脱。正在这时，门被推开，锤儿端着个托盘走进来，嘴里还说道：“世子妃，银香姐姐做了卤鸡爪，你先吃点吧。”一抬头，就见踏上二人纠扯在一起。脸红气促，像是在做什么亲密的事。啊！他大叫一声，手中托盘落在地上，发出清脆的响声。他吓得捂住了眼睛，一时都忘了退出去。滚出去！云峥抬起头，就见他怔怔地站在当地，一脸懵逼，直勾勾地看着榻上的他和沈云溪，只觉一股热血从胸腔子里涌了上来，喉头一甜，差点吐出血来，又被他生生地逼了回去。这个接骨眼上这没眼色的死丫鬟进来干嘛？不如一掌劈死他算了。春儿吓得应了一声，连摔在地上的碎瓷片都没捡，就转身奔出去了，生怕走得慢了被云峥劈死。出了屋子，他就拍着自己的头，连声说着：“该死，都是他坏了好事，否则今儿世子和世子妃说不准就成事了。”连翘和麦冬也在外间，听到里面的声音，忙问他怎么了。他支支吾吾的说不出个所以然来，半晌才道：“我方才将托盘摔了，碎瓷片也没捡，我可不敢进去了。”等连翘小心翼翼的去敲门时，沈云溪的声音已经稳稳的传了出来：“进来吧。”他进去后，就见沈云溪站在榻边，云峥一脸怨气地坐在榻上，一副剑拔弩张的样子。奴婢是来收拾碎瓷片的。他说了句，就赶紧将那些打碎的瓷片捡起来，又清扫干净，火速退了出来。屋里，云峥生生地憋着一口血，上不来也下不去，连话都说不出，生怕一开口血就出来了。也不知过了多久，沈云溪看他神色不对，拿出银针给他扎了几针，他才将这口气咽了下去。哼，让你白日宣淫，被丫鬟撞到也不怕丢了八辈子人。他收了针后，又嘟囔了一句：“云峥此时半点心情都没有了。他觉得哪天估计要把自己给憋死，也不知道什么时候才能泄了这股火气。你就做吧，哪天我憋不住了，去找别人你就高兴了。”他恨得牙痒痒，却又发不出火来，最终恨恨地说了句气话：“呸，你去呗，表小姐不天天等着你灵性吗？桃枝也不时时刻刻想爬床吗？这些近的不说，京城里的贵族小姐们哪个不觊觎你？再不济。”你那开酒楼的红颜知己江小姐也巴巴的盼着你呢，去吧去吧，小心哪天坠进人亡。163床头吵床尾和，沈云溪才不吃他这套，
，说别的他还说不准不还嘴，拿这种事威胁他，他又不是被吓大的。因为娘亲让人封了他前世的记忆，害得他被人欺负虐待了那么多年，如今好不容易恢复了记忆，还能再任人欺负吗？想三妻四妾是吧？他不仅能容得下他们，替他挑选一波也是可以的。云峥觉得自己被压下去的那口血，今天吐不出来，大概不罢休，早晚要让他生生气死。谁是我的红颜知己了？再说这样的话，我我。他原本俊美冷清的脸被气得血红，想说几句负气的话，却实在不擅长吵架，也不知该说什么。你去找表小姐呗，你们表哥表妹，青梅竹马的，多深厚的感情呢？你若是去找他，他不知道有多高兴呢。沈云溪抢过话头，口齿伶俐的呛道：“云峥快被他气死了，什么人都往他身上推，他是那么饥不择食的人吗？只要谁对他有点意思，他都要去招惹。你再瞎说，小心我打断你的腿。表妹还是未出阁的女子，你这么说。”不是败坏他清誉吗？踌躇半晌，他恨恨地说道：“哼，你倒是替人家上心，人家自己都不在意自己的清誉，巴不得你能毁了他的清誉呢。你着什么急？”沈云溪站在门口，叉着腰，跟个女大王似的，满嗓子大声怒喝。云峥知道吵架他占不到便宜，只好闭口不言，良久才甩袖喝道：“不可理喻！”然后就出了屋子，摔门走了。几个丫鬟缩在外面，知道沈云溪一定又大获全胜了，这才苦着脸进来。世子妃。你就不能让这世子一次吗？每次吵架，你都将他气走了。春儿拉了一把他的衣袖，无奈地说道：“是啊，世子妃，你这样总是将世子气走，说不定他哪天真的就……”东乡也惴惴不安地说道：“看方才世子出去时气愤的模样，恐怕又得气得好几天不回屋了。他爱怎么样都是他的自由，别理他。”沈云溪总算清静了，也消停下来。晚膳时，云峥也没回来，几个丫鬟唉声叹气的，果然将他惹急了。今儿肯定又要彻夜不归了。蓉蓉得知云峥和沈云溪又吵架了，忙端着自己亲手熬的参汤去了他的书房。刚到门口，就见莫烟跟个门神一样在外面守着。表小姐留步，世子和温大人在议事。他伸手拦住了他。最近莫烟对云峥特别严防死守，拒绝一切靠近他的女子。昨儿听门房上说，四季楼的江月来了，想拜见世子，也被他一口回绝了。现在想见云峥，都得先过他这一关。毕竟世子是有家室的人了，王府也不是普通百姓能随便出入的。我要见表哥，我有事找他。上次就被他拦住了，这次他打算硬闯。无论如何，他今儿都要见到云峥。世子吩咐了，不许任何人打扰，属下也没法通融。莫烟一脸高冷，铁面无情，挑着眉机械的答道：“你个狗奴才，也敢拦着我？滚开！”蓉蓉一下子生了气，在沈云溪手中屡屡吃亏也就罢了，不想连个下人都欺负他，真是没天理了。莫烟是英王爷给云峥选的十八亲卫之一，自小就跟着他，就算他是个下人奴才，也轮不到蓉蓉指摘。他一脸怒气地杵在门口，铜墙铁壁一样，低声冷喝：“世子说了，谁也不见，就是不见。表小姐，请回。”蓉蓉见他堵在那儿，他手无缚鸡之力，就算打也打不过他，登时气结：“你等着，我去找姨母，告你这狗奴才敢拦着我。”踌躇了半晌，蓉蓉只好骂骂咧咧地带着丫鬟离开了。莫烟一点都不会迂回，还冲着他的背影大喊：“属下行得正，坐得端，不怕表小姐告状。”蓉蓉大概气急了，一时失去了理智，弯腰从地上捡起一块石头。就扔向莫烟脑门，不过刚到他跟前，就被他随意一伸手接住了。这侍卫实在憨批的厉害，反手就将石头又丢了回去，吓得蓉蓉抱头鼠窜。好歹他还有一分理智，石头只落在了他身前三四寸的地方，并没有扔到他身上。否则，就算他是云峥的十八亲卫，恐怕也少不了要受惩罚。蓉蓉气急败坏的走了，莫烟身后的门被打开，云峥似笑非笑的副手站在门口：“世子，方才表小姐来找你，被我挡回去了，他还拿石头丢我，也被我丢回去了。”不过我没伤到他。莫烟料想方才的事，他在里面已经听到看到了，便大大方方的告诉了他。云峥叹了口气，觉得自己怎么就连个侍卫都不如沈云溪的看着顺眼。人家那几个丫鬟能写会算，厨艺美食，药理针织样样都会，吵架也口齿伶俐，什么都能顶大事。他这侍卫除了心里眼里只有他，就是个二愣子。嗯，你去吧，不用在这守着了，明儿让莫青当差吧。他摇着头走了出去。莫烟点头应下，又问道：“你去哪儿？”不是又和世子妃吵架了吗？今儿晚上不回去了吧？他晚膳都是让他去厨房取的饭，肯定是不回去的意思了。云峥停下来，拍了拍他的肩膀，道：“有句话叫床头吵，床尾和。你还年轻，不懂夫妻间的事。”说完就找温子成喝酒去了。莫烟杵在地上一直在想，他做错了什么？哪里惹怒世子了吗？晚上沈云溪洗漱完也没见云峥的身影，便让春儿将明天要穿的衣裳头面等找出来，去医馆的时候要穿。他也没问他的行踪，自己上床睡了。这一觉睡得格外沉，大概恢复了一部分记忆。他的脑袋负荷过大
，直接睡到第二天早上。春儿进来叫他起床时，他醒过来才看到云峥也躺在身旁，也不知什么时候回来的，他居然一点都没察觉。世子飞，快起来了，今儿不是要去医馆吗？他和东乡二人欢天喜地的将他叫起来服侍他洗漱，还叫了麦冬和连翘进来服侍云峥梳洗穿衣，给他挑选了和沈云溪一样颜色的衣裳。164紫色情侣服，几个丫鬟现在对云峥比对他都上心了，也不知他们究竟是谁的丫鬟，恨不得去跪舔他以求让他对自己好些，他用得着吗？哼，一群舔狗，心里想着，嘴上就没忍住说了出来。之后他一甩帘子出去梳头换衣裳了。连翘和麦冬正服侍云峥穿衣裳，听到他的话，顿时苦下了脸，委委屈屈的。春儿和东乡跟着他到了外间，也一脸憋屈的神色。给他梳头时，东乡惴惴不安。小心翼翼地扶着他的头发，春儿给他梳发髻，二人大气都不敢出，生怕他又发作，再去和云峥吵架。等梳妆好，换上一套紫色的薄纱软烟罗外长后，他想到云峥今儿也穿着紫色的轻纱长衫，不禁说道：“给我换套吧，我不穿这个。麦冬前几天缝的那套白色的绸缎绣花棉裙呢？最近他身量长高了，也缝了好些衣裳。秋冬两季的棉衣和外裙罩衫，总共做了十几套。”两个丫鬟摆花宴之后，就几乎都铺在针线上了，顺带还给云峥也做了两三套。王府又不是没有针线房，还用得着给他做？春儿为难的道：“世子妃，现在这身也是连翘姐姐前几日新做好的，正适合现在的天气穿，还是穿这个吧。世子那套也是麦冬感知出来的，和你这个刚好一个配色。你、你，情侣服这个词还是两个丫鬟从他嘴里听来的。二人在针线方面着实不比王府针线房还有锦衣阁的绣娘差。他只要跟他们详细说说款式和料子，比划比划，有时图样画的不怎么标准，二人也能自己研究并做的四模四样。”前几天从景小夫人那儿回来后，他和房妈妈闲聊时提了一嘴情侣服，两个丫鬟便缠着他，要他详细说说。他跟他们详细解说了一番，不想二人闭门研究了三四天，就做出来一件女装，又找针线房要了云峥的衣裳尺寸，给他也做了一件。不想他看了后竟收下了。今儿麦冬拿出来给他穿的时候，他也没拒绝。我和他吵架置气，你们今儿却给我们穿情侣服，这多讽刺啊！沈云溪自然不是嫌弃这衣裳不好，麦冬和连翘的手艺比锦衣阁的绣娘都好，自是挑不出毛病。他纯粹是不想跟云峥穿情侣服，参加医馆开张庆典，嫌他碍眼。世子妃，您就消停些吧。你昨儿又将世子气走了，我们本以为他又得生气好几天，不想晚上就回来睡了。姑爷这是心疼你，不舍得冷落你呢。这话也就春儿敢说了。他支支吾吾的，好不容易才说完了一句话。东乡立即接到，是啊，世子妃，这情侣服您和世子还是第一次穿，这一穿出去，不知多少人会羡慕呢。”最终，沈云溪没有固执的换下衣裳。等云峥梳洗完、换好衣裳出来后，他瞥了他一眼，冷哼了一声，就去外面坐着用早膳了。云峥见几个丫鬟悄悄地打量他和沈云溪的衣着，有些不自然地轻咳了一声，脸色有点红了。方才出来看到沈云溪穿着一身紫色轻纱外罩，面容雪白，秀美绝伦，让他一下子就有了股仙气，真是从小美到大。他也穿着紫色外罩长衫，和他站在一起，应该十分般配吧？世子，您觉得怎样？麦冬将腰封拿给他，他自己系上了。嗯，不错，这衣裳是你和连翘做的。他看了眼做工走线都很不错，不由问了一句：“是的，如今世子妃的衣裳都是奴婢二人做的。”麦冬点了点头，回道：“那以后我的衣裳也由你们做吧，最好多做几套这样的。”他扫了一眼身上的衣裳，说道：“嗯。”麦冬没听怎么听懂他的意思，是让他们多做几套这样料子款式的衣裳，还是多做几套情侣服？就是我和世子妃同色系的衣裳，多做几套。云峥见他不明白他的暗示。只好直说，哦，是奴婢知道了。麦冬忙应了一声，还伸手拽了一下连翘的袖子，二人相视而笑。用早膳时，沈云溪忍不住嘲讽了一句：“大男人穿的紫色衣裳。”呵呵。云峥心情颇好，左看右看都觉得这身衣裳实在称心，也就装作没听见他的嘲讽，不动声色的吃完了饭。之后，沈云溪去给殷王妃请安，顺便说今儿要跟着云峥出府。殷王妃懒得理他，只淡淡应了一声，就打发他出来了。自那日市集之后。他就像斗败的公鸡似的消停了，每日里对沈云溪也淡淡的，好像没发生过那件事一样。但沈云溪知道，他心里一定记恨上了，说不定哪天瞅准机会就会给他放个大招。反正他和蓉蓉是一路的，就算他再讨好他也没用。索性他上心提防这些也就是了。从殷王妃院子出来，他又去了议事厅处理完府里的杂事，就和云峥上了马车，去了医馆。今儿是我的医馆开张的日子，你去做什么？马车出发后，沈云溪见云峥一身紫衣高贵出尘。还真趁这个颜色，又开始嫌弃起他来。云峥冷笑一声道：“你的医馆，谁给你提供的地方？谁给你提供的药材供应商？什么意思？你这么说
，就是等我赚了钱后还要分给你一份不成？”沈云溪听他话音不对，顿时提高声音尖叫道：“抹他的脖子可以，想将他的钱分一份出去，他绝不同意，头可断血流，银子不能分。吃，小气鬼，瞧你那财迷样，王府的田产铺子，还有我那些私产，不都给你了吗？这还不够，你那一管能赚得了几个钱？”云峥见他母鸡护食似的，立马就变了脸，不禁嗤道：“你管我赚几个钱？那都跟你没关系。你别想着跟我分财产，进了我腰包的钱，那是只进不出的。到时候顶多给你个房租。”沈云溪觉得这是得提前和他说清楚，省得到时候他铺子开起来了，他又反悔，看他赚钱眼红要分钱，那就只能是要钱没有，要命一条了。小家子气啊，我的私产寄给你了，就由你做主打理，是赚钱还是赔钱，我都不跟你要，这总满意了吧？一百六十五一对璧人。云峥无奈地摇着头，不知他在太师府是受了多少苛待，才这么爱财。沈云溪瞅了他几眼，见他不似开玩笑，这才一本正经的道：“就算你跟我要，我也不给你。”二人斗着嘴，就一路到了医馆门前。只见外面已经人山人海的了，他吓了一跳，真没想到能来这么多人。他之前就让王太医派人到处去宣传，说这家医馆开张后会低价售卖治疗风寒的药丸。不单这样，他还给景小夫人、陈慧、崔心如等人写了帖子，让他们帮忙宣传。说医馆开张后卖的治疗风寒的药丸，保证和王府门前以前的摊位上卖的一样。这个时代虽然没有网络，没有媒体，消息全靠口口相传，可这群夫人小姐们的传八卦能力，那是一个能顶半个互联网。居然贵族和平民都宣传到了，怎么还不下来？云峥先下了马车，伸出手等了半天，也不见他行动，顿时皱眉问道：“呃，我没想到来了这么多人。”沈云溪见他伸着手，手指干净修长，骨节分明，看着就孔武有力的。犹豫了一会儿，才让他扶着下去了。这里医馆本来就紧缺，百姓看病不容易。你又让王太医做了那么多宣传，百姓得知开张之日免费一诊三天，都来了。云峥倒是对这场面没什么特别的表情，这只算正常人数吧。他们二人都是锦衣华服，又都是紫色的，做工和款式又有些特别，因此一下马车就被人注意到了。好些人都瞧着他们，暗中议论纷纷，不知是哪里来的这么一对璧人。王太医远远的就看到了他们，忙亲自迎了出来。带着二人从小门进了医馆，沈云溪见门口立着一块金字匾额，字体苍劲有力，一眼就知道是出自大家之手。当初取名时，王太医特意取了几个名字来让他定夺，他觉得都不怎么合适，后来就取了个异兽堂，取延年益寿之意。王太医觉得这名字不错，朗朗上口，简单直白，当即就定下来，命人打造了这块匾额。云峥和沈云溪进了屋后，王太医将他们引到小包间里，命伙计端上茶来。王太医，我没想到你竟是个心细之人。将这里弄得还有模有样的，沈云溪站起来，到处看了一圈，这里地方挺大的，一进三开，还有一个小隔间可以休息。药材柜就摆了一个房间，坐诊一间。若有人需要急救或者开个刀什么的，占用了一个稍微小的房间。王太医是不会手术的，但沈云溪会，他也就是先备着这房间，说不定日后有用。世子妃帮老臣实现了多年的夙愿，好不容易真的将这医馆张罗起来，臣自然十分珍惜这个机会，也十分感谢世子妃。王太医小心翼翼的陪着，毕竟云峥在这里。他有些压力。我们懂医术的人，就是想有个能施展医术的机会，想将自己所学传承下去。我知道你心中所想，只希望你能好好经营这个铺子，让这真正变成漠北治病救人的地方。沈云溪知道一个医者最在乎的是什么，所以能够感同身受。王太医大喜过望，连连点头道：“是，有世子妃支持，我们医寿堂一定会成为漠北的第一药铺。”说着话，就见伙计进来禀报，说急事到了。世子，世子妃，我们一起出去吧。外面排队的人已经等不及了，放完鞭炮挂牌后，就正式开始坐诊。王太医好不容易盼到了这一刻，立即站起来邀请云峥和沈云溪，二人点了点头，跟着他出去，命令伙计开门放鞭炮。两扇门滋滋呀呀的打开了，两个伙计每人手中拿着一挂鞭炮，噼里啪啦的放了起来。排队的人瞬间鼓起掌来，掌声热烈，人声鼎沸。之后，王太医就出面朝排队的人报了抱拳道：“益寿堂今儿及时开馆，望各位父老乡亲相互转告。”开张之日，免费一诊三天，一切诊费和医药费全免。大家有什么疑难杂症的，也都可以来看。医馆主要以售药丸为主，可根据不同病人的情况售卖对症治疗的药丸。大伙儿放心，价钱绝对公道，绝不会售卖天价药丸。我们的宗旨是让普通百姓都能看得起病，能买得起药。他慷慨激昂地做了开张演讲，得到了一片热烈的掌声。之后，两个伙计就将那块匾额挂了上去。现在立即开诊，今儿前来的人有些多，不过不要紧。按伙计发放的号码叫号，叫到谁就谁进来看诊，大家不用一哄而上，一个一个的来。王太医简单说了几句，就又让云峥二人进了屋，和他一起去了坐诊的屋子，正式开诊。王太医
，既然今儿是开业的日子，那我也理当在这儿坐诊三天。你用那张桌子，我用这张，我们二人一起也好快点。而且我今儿还带了那两个懂医理的丫鬟来，也能帮不少忙。”沈云溪说着，就让伙计去外面的马车上叫芍药和半夏。他走的时候，将他们二人也带上了。不一会儿，芍药和半夏就拿着两个药箱进来了，从里面掏出一堆瓶瓶罐罐。世子妃，你让奴婢二人准备的药丸，我们都带来了。有两箱子呢，今儿若是不够，还可中途回去取。芍药打开箱子，里面放着一排排的药瓶，都装满了各种药丸。这太好了，多亏世子飞翔的周到，老臣拜谢了。王太医见他准备的如此充足，不禁喜笑颜开的说道：“好了，看病不和别的一样，事不宜迟，我们开始吧。”沈云溪坐到另一张枕桌前，拿出脉诊和银针来放好，也让伙计开始叫人。云峥见他们二人倒配合的很好，他自己一人却没事可干，不由得抿了抿嘴。不如这样吧，我今儿在府里也没什么事，也陪世子妃在这坐诊吧。世子妃诊病，我来帮你写药方。说完，也不等沈云溪答应，就厚着脸皮将坐在他身边的芍药一把提溜起来，扔到一旁，自己在他旁边坐了下去，拿起了纸笔。166锦衣公子，芍药一个字都不敢多言，嘟着嘴站在一旁，一脸委屈的瞅着沈云溪。沈云溪瞟了一眼，傲娇的道：“你瞅我做什么？你不服气，和他打一架呗。打赢了你，就能坐在我身边了。”芍药忙低下头，再也不敢委屈和世子打架，他只会被秒杀。云峥眼观鼻鼻关心，装作没听到他们的对话。今天是铁了心要当他的小书童，待会儿若是不认识药名，写错了吃死人，我可不管。沈云溪又瞟了一眼旁边的云峥，一本正经的喝道：“世子妃放心，我虽不会诊病，不过对药材还是识得一些的，不会写错。”云峥信心满满，他自小就中了蛊毒，殷王爷为了给他解毒，遍寻天下名医而不得。太医也一波一波，不知换了多少，几乎在药罐子里长大。自从和十八亲卫一起习武，有了内力后，才慢慢将蛊毒压制住了。对于各种药材，他也算半个行家了。沈云溪想着，今儿不是斗嘴之气的时候，便瞅了一眼芍药，说道：“你站在世子身边吧，待会儿开了药方，你检查一遍，看是否有写错的。只要查出他写错一个字，就换你坐我身边。”芍药忙点了点头，笑道：“世子妃，这个可行。”他觉得云峥不懂医理，待会儿写药方的时候，肯定会出错。他就好好看着，一旦他写错就指出来，就能不动声色的将他挤走了。云峥冷冷瞟了一眼芍药，芍药缩了缩脖子，不过还是壮着胆子站到了他身边。伙计已经开始叫人了，沈云溪也屏息凝神，开始给前来看病的人诊脉。他诊脉基本上一遍过，从现代到古代，这都三世的医术了，什么样的病人也见过了，所以看起来也快，随口就能说出药方。云峥刚开始有些慢热，渐渐的就能跟上他的速度了。看了大半日的病，居然一个药名都没写错字。急得芍药站在一旁抓耳挠腮，恨不得他能写错一个笔画也成。王太医见沈云溪诊病又快又准，不禁心生羡慕。他行医大半辈子了，都这把年纪了，诊病还需要望闻问切，一步一步进行下来，小心斟酌才能得出药方。沈云溪有时候只是让病人伸个舌头，聊一聊他的眼皮，就随口能说出他的病症了。被病患直呼神医。一上午来看病的人，大多都是腰酸腿痛、头疼脑热的，大多数还是风寒为主。现在又到了季节交替的时候，流感一轮一轮的。之前他在王府门口摆摊卖药，来买的也大多数是官宦之家，百姓虽也知道那儿有种治疗风寒的神奇药丸，其实大多数还是不敢去那儿买的，毕竟那里是漠北最高权力中心，对于普通百姓来说，去门口站一站也是不敢的，更别说还去买药了。如今得知这家新开的医馆也有治疗风寒的药丸售卖，自然口口相传，都来排队购买了。王太医那边看得慢一些，遇到疑难杂症的都打发到沈云溪这里了。他用针灸术，当场就给几个老寒腿的病人减去大半痛苦。针灸后，当时就能走利索了，不再拖着个腿。世子妃的医术果然成熟老道，哪里是只看些医书就能有这般造诣的？云峥一直在他身边，看他时而沉着，时而冷静，时而淡定的给病人看病。这一上午还没遇到一个看不了的病人，不禁发出一声感叹：“闭嘴吧，我现在没空跟你磨叽些没用的，再唧唧歪歪就起开，让芍药来写。”沈云溪看病的时候，就像换了个人，全神贯注，一脸严肃。没有半点敷衍。此时听他说话，又有些不着调，便开口怒喝了一声。云峥立即闭了嘴，冷眼瞟了一下芍药。芍药本来还有些欢喜，看到他的眼神，顿时低下头，再也不敢跟他争了。一上午都在忙碌中度过，两个人看诊，两个伙计后来加上芍药和半夏帮忙抓药，也勉强能忙得过来。中午的时候，外面还排着长队，越来越多的人前来看病，都来赶这一趟免费诊治。世子妃，木香和银香送饭来了。又看完一个病人后。半夏就提着个食盒进来，说道：“嗯，那就先吃饭吧，吃了饭继续看。”沈云溪吩咐了一句，扭头看了眼云峥：“我也不回去了，就在这儿一起吃。”他知道他是询问他要不要回府吃饭
，他才不要。他在哪儿，他也在哪儿。先将门关上吧，待会儿吃了饭再诊治。两个伙计应了一声，就去关门。王太医也有幸和他们一起用了饭，之后喝了一盏茶，稍作休息后，又开始看诊。云峥任劳任怨的给他写了一上午方子，下午还想继续在这陪着他，不想莫烟匆匆来了，在他耳边说了几句话，他听了就皱起了眉头。有什么事你就去忙吧，这里不是你施展才能的地方，给我写药方大才小用啊。沈云溪料想是有什么急事，莫烟才来禀报，便开口说道。云峥犹豫了一阵儿，终究还是站了起来，狠狠地瞅了他一眼，才不舍得道：“那下午我来接你。”说完后就跟着莫烟走了。沈云溪摇了摇头，他一个外行能带到现在已经很不容易了，他走了，其他人也能放得开。这一上午，那两个丫鬟和伙计既要应付病人，还得小心翼翼地服侍云峥，也是累得慌。下午，他和王太医还互相讨论了一些医术，一直到申时才将排队的病人都看完了。沈云溪伸了个懒腰，吩咐伙计关门，刚要起身回去，就见外面又来了辆马车，从马车上下来一人。伙计且慢，我家公子听说这里有位神医，特来问诊。一名侍从模样的人抬手按在门上，笑眯眯地说道：“可是我们要关门了，大夫间看了一天，病人也累了，该休息了。”一名伙计忍不住说道：“没事，让他进来吧。”沈云溪听到了外面的动静。想着就一个人了，不如看完再走。伙计不情愿地推开门，一位锦衣华服、面目俊朗的公子走了进来。敢问这位便是免费给百姓看病的神医吗？他进来后也不看王太医，直接走到沈云溪那边问道：“ 1 6 7逗比主仆。”沈云溪抬头看了看他，顿时一愣。这人虽长得好，却浑身上下一股邪气，倒让他想起了一个人。公子是要问什么？他打量了他两眼，便一板一眼地问道：“对，本公子方才在四季楼吃饭。”听说这儿开了家医馆，有位神医免费看病，便也过来凑凑热闹。这人嬉皮笑脸的说道，一副纨绔的样子。凑热闹，看病有什么热闹可凑的？难不成你巴不得希望自己得病死了的好？沈云溪一听就炸了，什么狗公子，跑他这儿来凑热闹了？不给你看病看死，也得给你毒蛇死。那人脸色果然变了变，脸上虽然还在笑，可明显能感觉到从骨子里散发出来一股浓浓的不悦。大胆女子，居然敢诅咒我家公子，我看你是不想活！啪！沈云溪拿起方才吃剩的一块点心，就扔到了那侍卫的嘴里，不偏不倚，刚好堵住了他的嘴。这手法和速度，屋子里的人都没看清。芍药和半夏面上一股喜色，却使劲按捺着。我这是看病的地方，来的都是病人，不是什么凑热闹的地方。识相的就快滚，别等我生气了，你就走不了了。沈云溪淡定的坐在枕桌前，手里还粘着一块点心，扔到自己嘴里，又道：“我的丫鬟做点心的手艺不比四季楼的差，白瞎了我那块点心了。”那侍卫脸色瞬间涨得通红，嘴里噙着那块点心吃也不是，吐也不是。他跟着自家公子四处招摇过市，还没被谁这样对待过呢，所以一时竟不知如何反应。憋了半天，他还是将那块点心吃下去了。之后才道：“大胆！”沈云溪又捏了块糕点做事要扔他，他一下子躲在了自家公子身后，抱起了头。这倒让他有些想笑了。这对主仆是对二愣子吧？主子来一馆凑热闹就够奇葩了，可天下哪有一个侍卫躲在主子身后的？是嫌自己死的太慢了吗？我胆子向来很大，怎么，你想跟我比试比试胆子？沈云溪倒是起了点兴趣，似笑非笑地问道。而店里的两个伙计和芍药半夏早就愣住了，两个丫鬟一脸鄙夷地看着那侍卫。主子，他还会武功，而且这手法太准了，属下接不住也躲不开。躲在公子身后的侍卫还小声跟他解释了一句：“哈哈，离心，你什么时候接得住别人的暗器过？”那人忍不住嘲笑自家侍卫。那侍卫顿时探出头来，垂手站在一边。沈云溪的力气在这对主仆的逗逼操作下消失了。他正色说道：“公子，我们要关门了，请回吧。这里不是凑热闹的地方。”“不不不，我是真的有病，不信，你给我把把脉。”那人说着就走过来，撸起衣袖，让沈云溪给他诊脉。沈云溪略皱了下眉：“你真的要让我诊治？”那人连连点头道：“真的真的，我叫齐润，修身养家齐天下的齐，温润如玉的润。行了，你坐好吧。”不必告诉我名字，沈云溪被他唠唠叨叨的烦死了，低喝了一句，就按在了他的脉搏上。这一诊之下，还真的诊出了点问题。这人貌似还真的有病，而且不是普通的病。他心里惊了一下，又细细的诊起来。王太医已经收摊了，将东西都收拾好，也让伙计关了门，不再接诊其他病号了。他见沈云溪凝神皱眉，不禁走过来问道：“这位公子可是真的有疾？”沈云溪点了点头，应了一声：“嗯，他得的是心疾。”齐润见他诊出来了他的病。不禁点头邪笑道：“不错，本公子从出生之日起就有这心疾了。从小到大死过几回没死成，也瞧了无数神医没什么用，所以今儿听说这一下才来凑个热闹。嗯，你这心疾的确要是无医，一般的中医针灸都救不了你
，也只有将你的心剖开看看，是否还能修复。”沈云溪半真半假的说道：“他得的其实是冠心病，时常心绞痛，心肌缺血晕厥，需要做个搭桥手术。只是依现在的条件，即使他能做也是不成的。这是大手术，和之前在庄子上给老丁头动的那个手术不同，即使做了，存活率也几乎为零。那一神医来看，我这病症也是无法根治，只能等死了。”齐润的神色渐渐凝重起来，看来他这性子的形成也和这病症有很大的关系。一个随时挣扎在生死线上的人被纵成纨绔性子也不是不可能，不一定。若是有合适的机缘巧合，说不定也有一线生机。主要看有没有条件，条件满足了，也许能成。沈云溪说的很诚恳，齐润脸上不禁浮起了一线希望。那具体需要满足什么条件？他终于收起了那副纨绔逗逼的模样，郑重问道。沈云溪没说话，拿起纸笔写了几行字递给他。只要能满足这样的条件，我就有六成的把握治好你的病。他写了实施手术时需要的条件和药物，以及一些医疗器械。看他也是富贵人家的公子，说不定能找出几样来呢。才六成，可我前几日卜了一卦，说我这次出行有八九成的把握能找到神医治好病症啊。齐润说着，低头掐算了一阵，像个神婆一样。沈云溪不禁笑道：“你若能将我写的这条件都满足，我差不多有八成的把握吧。你这病症不是普通的病，也许治疗过程中就可能死了。”也可能置之死地而后生，哪个大夫也不敢给你打包票，能实诚实的治好这样的病啊？你说的对，看来还真是位神医。等我回去准备准备，再来求医。齐润朝沈云溪拜了拜，便敲了一下那叫离心的侍卫，打算离开。等等，我先给你写个方子，再用针灸，可缓解你三个月的痛苦。不过，这要连续针灸七日，你是否有时间日日过来？沈云溪想到他病痛发作时的惨样，动了点恻隐之心，便将能缓解病痛的法子说了出来。齐润扭头看向他，一脸狐疑的问道：“真的？ 168西川使者？”沈云溪瞟了他一眼，淡淡道：“真的假的？试试不就知道了？”齐润顿时走过来，在他的枕桌前坐下，说道：“那试试就试试。”他让他背对着他坐好，之后拿出银针，认准穴位，给他扎了几针。王太医，有艾草吗？王太医忙点头道：“有有有。”之后就让伙计去取来一把艾草。沈云溪用艾草给他针灸了整个后背和前胸。刚一施针，齐润就觉得胸口一轻，常年累月压在胸口的一股志气顿时消散了许多，连呼吸都能一吸到底了。姑娘的医术果然精妙，不知施成哪里。家中还有何人？缓过来口气，他立即一连串的问道：“怎么，查户口？”沈云溪又一鼓作气，在他任督二脉的几个重要穴位也扎了针，才懒懒问道：“芍药和半夏。”见他问这些私人的问题，立即警觉起来，四道目光一瞬不瞬的盯在了他身上。“嗯，没什么。”只是想问问姑娘家里是否还有重要的人，若是没有，不知肯不肯跟我去我府上，我许你万金来为我诊治。齐润犹豫了一会儿，还是如实将自己的目的说了出来。他觉得沈云溪不喜欢不爽快的人，否则又要被他毒舌。公子要看病就看病好了，我家姑娘家里已经有重要的人了。芍药不知道该不该在外人面前暴露沈云溪的身份，便冷着脸说道：“大胆，我家公子岂是你这丫鬟能出言不敬的？”齐润的侍卫立即狐假虎威的喝道。你家公子既是来看病，为何要打听别人的隐私？芍药不服气的道：“他今儿虽然被云峥排挤了一天，但若是有别人想觊觎世子妃，他们却是不能答应的。谁打听隐私了？我家公子肯让你家姑娘为他诊治，是他的福气。”离心一脸骄傲的喝道，还给了芍药一个瞧不起人的眼神。沈云溪忍不住阴阳怪气的道：“齐公子，你这位侍卫倒是个妙人，也不知你是哪里逃来的这么个铁憨憨。”齐润知道他又不乐意了，不过他这侍卫别的本事没有。拍马屁抱大腿却是一流，他说的并没错呀、啊。那姑娘肯不肯到我府上专门为我诊治？他又扭头认真问道。不肯。沈云溪果断摇头拒绝。想到他方才好像能掐会算似的，又笑道：“你不是能掐会算吗？怎么不算算我肯不肯跟你去？不算算我家里还有没有什么人？”芍药和半夏顿时捂嘴暗笑。我家世子妃埋太乞人来，你只有跪下叫爸爸的份儿。跪下叫爸爸这几个字也是沈云溪平时跟他们捣鼓的。几个丫鬟天天跟着他，自然有样学样的就会了。齐润一本正经的道：“我一个月只补一卦，从来没出过差错。一月前我补了个上卦，说这次出行一直往东会遇贵人，十之八九能解救我的心急。”哦，原来还是个神散子。沈云溪对奇门阵法玄学涉及不深，不过听他这么说，倒是有些相信了。这齐润大概是玄门之人吧？从他说的来看，的确不错，他确实能治得了他这心急，只是现在还没有成熟的条件。神算子倒是称不上。不过基本还算准确罢了。齐润对自己的卦术还是挺有信心的，并不谦虚。沈云溪看了看时间，已经差不多了，便开始拔针，也不再和他说话。怎么样？你跟本公子去我府上，条件随便你开
，只要我能满足的，想要什么都随你。”齐润见他还没给他回复，以为他在考虑，便再接再厉的开出了更优越的条件。他恐怕不能去你府上，他现在是英王府世子妃，怎么能随便去陌生男子的府上？云峥清冷的声音从外面传了进来，紧接着人就走了进来。他还穿着早上来时的紫衣，清贵如玉，气质卓然，只是脸上蒙着一层怒气。什么？世子妃？齐润愣了一下，倒是没想到他的身份这么尊贵，是漠北英王府的世子妃。那眼前这人，本世子接到消息，说西川国小王子来了漠北，特意出城去迎接。谁知小王子不肯相见，直到到了驿馆，侍从才支支吾吾地说小王子早已悄悄进城了。小王子也太任性了，若是出什么意外，岂不是影响两国邦交？不等齐润再说什么。云峥就将二人的身份说出，同时又暗暗指摘了他。上午，莫烟急匆匆来将他叫走，就是为了这事。他接到朝廷的飞鸽传书，说西川国小王子一个月前已经出发来漠北，按日子算，就是这两日到达，让他务必做好迎接和安置。西川国是这片大陆上的几个国家中最神秘的国度，他们的领土不大，只有两三个城池那么大，却因擅长占卜巫术而闻名。几个国家中也没人敢侵犯西川国，听说他们有很厉害的巫术和兵器。这种神神叨叨的国家招惹上最是麻烦，因此几个国家之间虽然经常有战事，却都绕开西川国，不敢去惊动那里。这次也不知什么原因，一向不和各国邦交的西川国国主，居然给大黎朝皇帝派了使者，说该国小王子欲往漠北参加秋宴。皇帝忙传了密旨给云峥，让他好好接待这位小王子。这小王子是带了随行团队的，直到到了城外三十里处才被发现。将消息传回英王府，云峥得到莫烟的禀报，立即去驿馆安排，又带领漠北官员出城迎接。不想到了驿馆，才得知小王子早就带了个侍从进了城。他立即拿了他的画像到处找人。这一下午，差点将城里翻遍了，才得知他去了驿馆看诊。他又带人一路赶到这里，不想刚进门就听到他邀请沈云溪去他府上。没见过这么明目张胆挖人家墙角的。我也是想看看这漠北城里的风土人情怎么样。第一次来，还是轻装简行更方便些。既然被识破了，齐润也就不隐瞒了，大大方方承认自己的身份，又正式见了礼。没想到这位神医竟然是英王府世子妃，失敬失敬，方才多有冒犯，望世子妃见谅。169莫名其妙冷战了。齐润正式向沈云溪行了个国礼，却没管云峥，他也没在意，只是冷着脸。沈云溪轻飘飘的应道：“怪不得那么大的口气，原来是西川国的小王子。”他迅速在脑海里搜索着西川国，他前世是几百年前了，大黎还没建国，是个乱世，也不知这西川国是哪里冒出来的。姑娘既然是漠北英王府的世子妃。我自是不能让你去我府上了，不过这下倒也方便了，我可以住到英王府，让你为我诊病啊。齐润突然想到一个法子，沾沾自喜地说道：“不行，漠北有专门接待各国来使的驿站，那里条件也好，又有侍卫保护，住着方便些。”云峥立即开口反对，果断拒绝了他的要求：“你既是西川国小王子，我为你诊病也是应当，不过住到王府去的确不合适，你还是回驿馆住吧，我每日去给你针灸一次便好。”沈云溪也觉得让他住到王府去不是什么好事，哪有一国王子住到人家家里去的？漠北接待别国来宾的驿馆设置很不错的，他专门去看过。见他们夫妻二人都不同意，齐润只好撇了撇嘴。毕竟是一国王子，到了别人的地界得注意身份，不能和在自己国家一样随心所欲。小王子请。云峥见他看病也看完了，便比了个手势，请他回驿站。小王子慢走，明儿我还在这坐诊，你若是有空，便来这里试针吧。沈云溪摆了摆手，跟他道别。齐润闷闷不乐地跟着云峥走了。世子妃，我们也回去吗？半夏见那个有点粘人的西川国小王子终于走了，不禁松了口气，问道：“嗯，回去吧。”沈云溪跟两个丫鬟坐了马车回府。今儿累了一天，他匆匆去给英王妃请安，在那儿又逗留了些时间。他询问他出府一整天都干嘛去了，问府里的事有没有处理好，他都一一作答。后来英王妃见问不出什么来了，才放他回去。晚上云峥没回来用膳，他打发人回来说要在四季楼宴请齐润。让他自己吃。木香和银香知道他今儿累了，做了一大桌子好吃的。不过沈云溪却没什么胃口，每样菜只吃了一两口就放下了筷子。木香站在一旁，有些惴惴的道：“世子妃，今儿的菜不合口吗？您怎么吃的那么少？”沈云溪摇了摇头，大概今儿诊病太累了，没什么胃口，我要早点歇着。说着，就让几个丫鬟将桌子收拾下去。他去外面走了一圈，看了看两块药田，便回来了。他早早的就上了床，云峥却一夜没有回来，直到第二天早上起来。他发现另一边的床榻凉凉的，才知道他昨夜未归。川儿和桃枝进来服侍他梳洗的时候，忍不住说道：“世子妃，世子昨儿怎么没回来？”沈云溪瞅了他一眼，无语的道：“我又没跟去，他也没打发人回来说，我怎么知道？您昨天不是又哪里惹恼了世子吧？否则他怎么可能不回来？之前他就算生气，晚上也会回来的。”
。春儿早就听芍药和半夏说了，昨天他给齐润诊病的事，担心云峥是不是因为这个事生气了。西川国小王子来了，他接待来宾不回来也正常，你急什么？皇帝不急太监急。沈云溪无所谓的说道。他这么一说，春儿更急了，他嘟着嘴道：“昨儿世子不是打发人回来，说去四季楼吃饭了吗？那四季楼掌柜的女儿对世子有不轨之心，万一世子他把持不住，行了，闭嘴吧。”神神叨叨的，他若是真把持不住，早晚会出事。你着急也没用，还是放宽心吧。我都没想那么多，瞧你急的那样，莫不是你也想给他当个姨娘什么的？沈云溪一时没忍住，便开口调笑了他一句。春儿顿时瞪大了眼睛，涨红了脸。世子妃，您说什么？奴婢怎么可能？他一脸委屈说着，眼泪就要掉下来了，忍不住一跺脚奔出去了。哎呦，瞧这死丫头被我惯的，敢给我甩脸子了！沈云溪没想到他居然也会发脾气了。还有些新奇，指着他的背影喝道：“陶之一脸尴尬的站着，也不知怎么接话。春儿自然不可能对世子有什么非分之想，他是一心为了世子妃着想。只是他却一直有当姨娘的心思，只是世子看不上，现在他也慢慢的吸了心了。早膳时，云峥依然没回来，也没再派人回来传话。沈云溪自己吃过饭就又去了医馆，一连三天他都没有见到云峥。倒是第二天下午回府后，听说云峥回来了，在书房议事，他就没去吵他，而他晚上也没回来。”第三天，医馆来诊病的人比前两天还多。他让王太医先去医馆给齐润针灸，他在这诊病。这次免费义诊来的都是十里八乡的贫穷百姓，就算没病的，也趁着低价来购买一些药丸。他已经写了好些方子，让芍药和半夏抓紧时间制作药丸。这几天，几个丫鬟几乎都帮忙做药丸了。虽然诊病和草药是免费的，但药丸并不免费，只是售价比较低，普通百姓都能买得起。这几天也陆陆续续的卖了不少。三天下来，药铺里上新的几类药丸基本被抢购一空。即使薄利多销，这几天算下来，居然也持平了，铺子并没有亏损。中午，王太医喜笑颜开的道：“世子妃，您研制的那些药丸太畅销了，几乎一上架就被抢空了。我们这几天一诊也并没有赔钱，算下来收支差不多刚好平衡。嗯，反正医馆我也没打算赚钱，以后也一样，诊病就别收诊金了，只收取低廉一些的药费便可。”沈云溪计划将这里真正做成个福利院一样的地方，让百姓能看得上病。是，微臣明白，以后绝不会让这医馆。以盈利赚钱为主，王太医点头应道：“我还打算再开几个铺面，你可以参与股，到时候每年我给你分红利，那样就算以后不给官家贵人们诊病了，你也能颐养天年。”沈云溪这段时间观察王太医，觉得他这人比较靠谱，可以培养一下，便将自己的计划告诉了他。一百七十，醋意浓浓。王太医愣了一会儿，才疑惑地问道：“世子妃还要开其他铺子？”“嗯，正在计划中。我现在打理王府中馈，府中早就入不敷出。”全靠朝廷的俸禄和赏赐撑着，府里的田产铺子大多都是亏损的状态。我想先将那些铺子全部重新规划一下，将局面扭转过来。沈云溪将自己的打算告诉了他。王太医第一次见他施展医术就不同凡响，到现在早就对他信任有加。闻言顿时点了点头。若世子妃肯让臣也参一股，臣自然十分感激。赚钱的是谁不喜欢？王太医觉得这医馆这么成功，其他生意说不定也能赚些钱。反正他也不多参，赔了就当支持他开店了。赚了就当零钱补贴家用好了。好，等我计划好再跟你说。沈云溪应下，打算到时候给他参个利润高的铺子。益寿堂开馆三日，以闻名漠北，靠免费义诊和售卖各类方便的药丸，被百姓口口相传，一炮而红，以至于义诊三日之后，医馆每天还排队排得满满的。沈云溪还有其他事要忙，王太医只好每天去坐诊，将医馆交给他打理倒是放心。他怎么也是太医，开医馆坐诊，慕名而来看病的也多的是。他整日忙得不亦乐乎，全心扑在了医馆。沈云溪三日坐诊完之后就没再去了，医馆的名声已经打出去了。他还要研究各类药丸，先配置出来一点，再让几个丫鬟大量制作。他觉得如果需求量大的话，光靠他们几个制作估计忙不过来，以后得弄个药厂什么的，专门找人来做这些药丸。云峥一连消失了三天，第四天用早膳的时候终于回来了。沈云溪这几天没见他，竟有了些生疏感，恍如隔世般。他忍不住冷笑了一声：“哟，今儿怎么有空回来了？”还刚好赶着饭点来的，一顿不来，我这吃你能死啊！他压不住火气，噼里啪啦的怒声质问。云峥眼底藏着黑色漩涡，这几天他没回来，他居然连打发个人去问一声都没有。他对他居然无视到这种程度吗？他自顾自的坐在桌前，端起碗来吃饭，一句话都没说。沈云溪骂了一句，见他不吭声，也赌气不说话了，也自己吃饭，将他无视了个彻底。几个丫鬟小心翼翼的伺候着，经常不往跟前来的东乡和迎香也时不时的徘徊一下。生怕他们二人又吵起来，甚至大打出手。吃了饭，春儿和桃枝麻利的将桌子收拾下去，端上茶来。我这几天都不在，是不
，世子妃都没派个人去问一声吗？云峥见他彻底无视了他，终于忍不住问道：“我问什么？你不是在陪西川国小王子吗？人家远来是客，又是大理朝请都请不来的贵客，自然得巴巴的跪舔着。”沈云溪阴阳怪气的嘲讽他：“哼，他一个弹丸治国的小王子，还犯不上让我跪舔。”云峥知道“跪舔”是什么意思，咬着牙反驳道：“哼哼。”你不是今天四季楼，明天望春楼，这几天陪着人家玩的乐不思蜀吗？昨儿王太医去给齐润针灸时，他说云峥陪他在城里逛了逛，四季楼是漠北城里最好的馆子，这几天天天去那儿吃。云峥听他说乐不思蜀，面色这才好看了些，声音低沉的道：“今儿我不用陪他了，让温子辰和莫烟去陪着他，我特意回来陪你。”这几天他又要安置齐润和他的随从，又要忙其他事，朝廷派来参加秋宴的人也出发了，裴毅大概再有三五天就先到了，后面还有一大波人。本来这次来的只有裴毅和沈太师，可齐润这么一来，朝廷专门派出一个钦差队来漠北参加秋宴，并向和齐润建立邦交。西川国一直没和这片大陆上的其他国家建立邦交关系，这次齐润却突然来了漠北，这是个千载难逢的好机会。朝廷很重视这次的行程，所以便安排了重量级的钦差队伍前来。除了裴毅、沈太师一家子都来了，还有皇上胞弟洛王家的世子文泽也来了。他们由沈太师带队，大约是史上最强钦差队了。谁要你陪？你不在我自在着呢。沈云溪得知他确实有事要忙，心里憋着的那股气才消了些。今儿你可还去给齐润针灸？我瞧着就别去了，让王太医去吧。昨儿不是叫他去针灸的吗？云峥不想让沈云溪亲自去给他针灸，他是英王府世子妃，纡尊降贵的，去给别的男子针灸什么？他的蛊毒还没解呢。不行，王太医也有些年纪了，这几天每天在医馆坐诊，体力已经不支，再让他跑来跑去，恐怕奔波不动。刚开馆这几天看病的人多。他还得再去几天，齐润那里还是我去比较妥当。沈云溪摇了摇头，不想再让王太医奔波了。他去了来回也就一个时辰的事。哼，你对他倒好得很。”云峥醋意浓浓的说道，“他也算我的病人，我对病人都一个样。”沈云溪撩了下眼皮，淡淡说道，“哼，他是西川国王子，是普通的病人吗？他这几天天天说要来府上拜访你，都被我拦下了。他有什么心思，你看不出来？”云峥想到齐润那不着调的就来气。这几天几乎将漠北官员和侍卫们折腾的脱了一层皮，要不是皇帝特意下旨让好生侍奉着，他非给他点教训不可。他能有什么心思？人家一国的王子能瞧得上我一个成了亲的？沈云溪知道他又在犯脾气吃醋，索性也不绕弯子，直接说道：“哼。”云峥憋着一口气说不出来。虽然成了亲，可他们到现在还没圆房，连英王妃都看出来了。万一齐润身边的人也看出来呢？一旦得知他们还没圆房，他要是存着横刀夺爱的心思怎么办？他非得哭死了去。世子妃，有件事，我觉得我们得心平气和的商量一下了。云峥想了想，觉得这事儿真不能再拖了，再拖一准儿要拖出事来。尤其裴毅马上就到了，比较起来，他才是让他最不放心的人。一百七十一，郡主归来。沈云溪看他一本正经的，以为出了什么事，不禁问道：“什么事？”他一瞬不顺的盯着他，目光缱绻柔情，良久才轻声道：“我们也该圆房了。”沈云溪愣了有一炷香的功夫。云峥一直坐在椅子上，静静的等他回复。最后，他一声不吭，掀帘子出去了。云峥眼神跳了跳，这是什么意思？不答应吗？沈云溪出了屋子，就往芍药和半夏做药丸的地方去了，嘴上嘟囔着：“直男癌真是没救了，这种事也要商量。”一对奇葩夫妻。云峥问了没得到回复，也就不好再问了。沈云溪不好意思回答这种问题，这事就又耽搁了下来。接下来的日子里，云峥和沈云溪各自忙碌，朝廷的先遣队伍已经来了一批。他漠北的官员要一一安置，整天脚不着地。而沈云溪自上次从庄子上回来后，就将王府的田产铺子基本情况都摸清楚了。田产今年是没法子了，要等明年开春再做定论。不过有十几家铺子却可以重新规划卖其他东西。他先将赚钱的铺子挑出来，这些原封不动，以前怎么经营，现在还是怎么经营。大概有六七家，剩下的十二间铺子里有八间是赔钱的，四间不赔不赚。这些铺子全部被他大刀阔斧的改成了其他铺子。这一改变需要重新招人，他便将这事告诉了温子辰，让他去办。温子辰对他吩咐的是很上心，没几天就找了几个可靠的人。那些赔钱的铺子被他改成了酒楼、衣裳、胭脂水粉、糕点、卤肉、卤菜等好几个分类，有的还和以前经营的项目一样，只不过方式要改一改。这天，他正忙着做各个铺子的经营计划，房妈妈进来了，世子妃、郡主回来了。他一脸喜悦的禀道：“哦，郡主，他到哪儿了？”沈云溪前段时间就听云峥说过，说已经传消息给云庆，让他务必在英王爷动身去京城之前赶回来。不想今儿果然回来了。英王爷定的日子是明天动身去京城，他这赶的也算巧了。
郡主说：“先去集市逛一圈，马上就回来了。”房妈妈以前在云峥院子里当差，她和云庆都是她自小看着长大的，感情也深厚些。世子呢？可去迎接郡主了？还有其他人呢？沈云溪想着云庆回府，他怎么也该去迎一下吧。最近二房都没上门来，听说二夫人隔三差五就带着云敏去参加宴席，和几位世家夫人们走得很近，大概是想给他挑选个如意郎君。不知云庆比起云敏来怎么样？听他们平日里的谈论。应该比他强，至少蓉蓉肯定比不过。王妃打发表小姐替他在门口接郡主了。老奴是自作主张来禀报世子妃一声，去不去都由你拿主意。反正你是郡主的嫂子，就算不去也说得过去。房妈妈知道沈云溪的脾气，她要是硬起来，谁都刚不过，也就迂回着说道：“既然知道了，自然要去迎一迎的。好歹她是世子的亲妹子，以后还要一个屋檐下相处很久。”沈云溪说着，就放下手里的纸笔，收拾了一下，换了一身衣裳头面，带着春儿和桃枝去接云庆。到了大门口，蓉蓉已经带着丫鬟等在那儿了。见他也来了，不禁瞅了他一眼，他倒觉得好笑得很。让他意外的是，英王爷居然也站在大门口踱来踱去，不时的朝外张望，一脸急巴巴的。见过父王，他上前向他行礼，不必多礼了。倩儿怎么还不回来？英王爷随意摆了摆手，说道。沈云溪也站到一旁，默默的等着。自他回府后，他很少见他，他也不怎么去英王妃的院子，倒是没想到他对云庆如此喜爱。听说他回来，竟亲自到门口迎接。不多时，就见几匹大马停在了门口。从马上下来三四个人，其中一个是云峥，一个是温子辰，还有墨烟。最后从马上下来一名白衣少女。那女子肤白如雪，容颜秀丽，身姿窈窕挺拔，和云峥一样清冷如烟，外表有点冰山美人的味道。父王，云庆几步奔到英王爷面前，就扑进了他的怀里，娇气的叫了一声：“倩儿，你终于回来了，怎么耽搁了这么久？去集市做什么去了？一路上可还平安？有没有遇到什么强敌？”英王爷一脸激动喜悦的神色，一跌声的问了一大串的问题。云庆从他怀里抬起头来，笑道：“父王，我不是好好的回来了吗？你一口气问那么多问题，我怎么回答？”说完话，他又跟蓉蓉问了一声好，之后就扭头向沈云溪看来，眼中是探究的神色。沈云溪站着没动，大大方方的回视他，任他打量。他只略微瞟了两眼，就清了清嗓子，朝他正式行礼叫道：“七儿拜见嫂子，你和哥哥成亲时，我刚好去了边关，不在府里，是我失礼了。”还请嫂子莫怪。沈云溪提着的一口气顿时一松，也笑道：“哪里的话，你去边关市办正事，我怎么会怪你？一家子的兄弟姐妹，不需拘那些俗礼。只这一会儿的功夫，二人就迅速拉近了关系，也差不多知道了对方是个什么样的人。他知道云庆是承认了自己这个嫂子，那他也乐意亲近他。表姐，我们先进去说话吧。站在门口像什么样子？姨母命我来接你，他还等着你呢。”蓉蓉见云庆一回来，就和沈云溪亲近。心里实在不是滋味，忍不住嘟着嘴出声：“我差点忘了，走吧，我们回去再说话。”云庆也不在意蓉蓉的话，招呼英王爷进去说话。走了几步，又道：“嫂子，我先去拜见王妃，待会儿再去找你说话。”沈云溪刚好不想去英王妃院子，顿时点头道：“那好，我就先回去了，还有一大堆事要处理，一会儿你来我院子里坐坐吧。”云庆爽快地答应下来，就拉着英王爷去了英王妃的院子，沈云溪却回了自己的院子，云峥也没去英王妃那儿。而是和温子辰去了书房，他最近焦头烂额，忙得几乎脚不着地。172王府就是。回到自己院子里，沈云溪就将房妈妈叫了进来。世子妃，有什么事吗？房妈妈很快就来了，站在地上问道：“房妈妈，你坐，我问你几句话。”房妈妈坐在了他身前的小屋子上。郡主去王妃院子里了吗？嗯，他说先去拜见王妃，之后来我这说话。沈云溪手指在桌子上敲了敲，说道：“方才我在门口时看到王爷也在。”他好像对郡主很是偏爱，一直走来走去，等得很焦急。想了一会儿，他打算先从这件事问起。世子妃可说对了，王爷对郡主甚是偏爱。郡主打小就跟着他在边关长大，前王妃走了之后，他差不多是王爷一手带大的，一直到五岁时才从回到府中。之后现在的王妃跟着王爷去边关待了三年，郡主在府里是跟着世子长大的。等王妃再回来后，才将表小姐接了过来。房妈妈想着沈云溪可能是想了解王府的旧事，便一五一十的跟他说了。沈云溪点了点头，这和之前芍药打听到的消息差不多。房妈妈见他没说话，便又接着道：“郡主自幼喜欢学武，王爷亲自教的他。慢慢长大后，他便不怎么回来了，常年待在边关，几乎接过了王爷的担子，成了军中的实际首领。在边关将士心中，他的威望比世子都高。”“嗯，那袁王妃是怎么了？我听说是失踪了，还是怎么回事？”其实沈云溪早就想问问这事了，只是他和云峥的关系一直磕磕绊绊的，还没到明着谈论这事的地步。现在府里的人越来越多，听说二房的云逸也过几天要回来了。他觉得
他该将府里的一些旧事也了解一下了。房妈妈听他问这事，脸上神色明显有些不好看，犹豫了一阵，才道：“世子妃有所不知，王爷不许任何人提前王妃的事。不过您如今也是府里的一份子，早晚该知道这事。前王妃失踪了，她在生下郡主不久后，就和王爷大吵了一架，之后就负气离家出走，这些年一直杳无音讯。这些年王爷也不许任何人提起，便很少有人知道这事了。”很多人以为现在的王妃就是世子和郡主的亲生母亲，他支支吾吾的，便将这事说了出来。不过具体的原因，他可能也不知道吧。那这些年，王爷和世子暗中找过前王妃吗？沈云溪狐疑的问道。这个老奴就不清楚了。老奴只知道这些年，先王妃再也没有出现过，也没有回来看过世子和郡主。因先王妃离开时，郡主年幼，又是王爷一手带大的，所以对他格外偏疼。表小姐来到王府后，经常因为郡主受宠不开心，所以。二人从小就合不来，房妈妈索性将府里几个人的关系也告诉了他，让他自己定夺。嗯，我瞧着现在的王妃对世子和郡主，恐怕也只是做些表面功夫吧。他们私底下的关系并不见得就好，毕竟不是一个肚皮里生出来的。现王妃和袁王妃又是嫡庶有别的姐妹，能亲厚到哪儿？沈云溪自己和妹妹沈云一就是从小不和的死对头，自然知道大户人家兄弟姐妹之间到底是怎么样的。世子妃真是慧眼独到，居然不动声色就看出来了，不错。其实世子和郡主跟现在的王妃并不亲厚，王妃还暗中算计了他们不少呢。房妈妈点了点头，说道：“她算计无非也就是些房产铺子吧。只不过我倒是好奇，王妃嫁过来这么多年了，怎么没有自己的孩子？这一点，其实在她知道殷王妃不是云筝和云清的亲娘后，就开始疑惑了。只是一直也没个头绪，更找不到个可靠人询问。”房妈妈脸色一变，顿时摇了摇头：“世子妃，这件事老奴是真的不知道。其实府中也有不少人好奇。”只是现王妃这些年一直没有一儿半女，不过，她犹豫了半天才道：“老奴听梁妈妈说，当年就是因为现王妃无所出，王爷才将她扶了正，想让她亲自抚养世子和郡主，将他们当成亲生儿女，以后也有个依靠。”沈云溪低头盘算了半天，好像有点明白了。若真的是他想的那样，那殷王妃心里不知道有多怨恨云峥和云庆了，哪里会好好和他们相处？正说着话，就听到外面有人喊：“郡主来了！”接着帘子一掀，云庆就带着一个丫鬟走了进来。房妈妈忙跪下给他行礼，他摆了摆手道：“房妈妈不必多礼，我听说你来嫂子院子里了，这很好。”云庆已经换了一身月白居家衣裳，头上也无多余的饰物，织发间插着一根碧绿色的发钗，简简单单。郡主来了，已经去过王妃院子了吗？沈云溪请他坐下，又命木香端上茶来，才淡淡问道：“已经去过了，刚回屋换了身衣裳，就来嫂子这讨口茶吃。”云庆虽然长着一张冰山脸，不过性子却活泼，人如其貌这话用在他身上刚好相反了。噗！王妃没给你茶吃。沈云溪听他说话有趣，也就放松下来，笑着说道：“听说嫂子这院子里的茶都和别处不一样，还有什么糕点、面包、蛋糕，连哥哥都不在厨房吃定力的饭，天天来你这儿蹭饭。这下我回来了，以后我也来蹭饭。”云庆捧着茶，又捏了一块小糕点放到嘴里，叭叭叭的说道。沈云溪听着他这不见外的话，很是舒心，点头道：“反正我现在日子也越过越好了，多添一副碗筷吃不穷，想蹭就来蹭吧。”哈哈，好的，嫂子。我今儿一进城，温子辰就说了一路关于你的事，我听得都好奇死了，一回府就迫不及待的过来见你了。云庆见他果然爽快，不禁对他更好奇了，也十分喜欢他的性子，觉得沈云溪和他脾气相投。他说的有七八成你，你听听就是了。那人是个水货，屁大点事被他一吹就飞上天了。沈云溪听到温子辰的名字，就觉得这家伙大概又吹牛了，不禁撇了撇嘴说道：“一百七十三接风宴与送行宴。”云庆突然出声笑了起来，这一笑就止不住了。府后仰的停不下来，沈云溪正和他说着话，被他这突然一笑惊了一下，之后也忍不住笑了。嫂子，你说的太对了，温子辰就是个水货，什么事都爱大吹特吹一番。好不容易停了下来，他连连点着头说道：“听说他最近和西川国小王子对上了，二人天天抬杠吵架，我真是服了这人了。一个大男人，嘴那么浅。”沈云溪想到前两天听莫烟和云峥说了一句，说温子辰最近在驿馆陪西川国小王子，二人天天摩擦不断，火花四溅，哈哈。嫂子，我今儿下午也去驿馆见见西川国小王子，到时候将你的话转告温子辰。云庆觉得沈云溪的评价太合适了，他这个人就是那样的嘴欠。对了，郡主这次回来可还去边关？那边现在怎么样？今年冬天不会有战事了吧？沈云溪和他闲聊起来。今年不去了，明年再说吧。今年关外一族水草丰富，牛羊成群，膘肥体壮，日子不难过，应该不会有大的战事了。小的争执三天两头不断。云庆想了想，说道。嗯，倒是漠北的收成一成不变，朝廷还派来暗卫装成大庄头，接管了田庄，又盘剥了佃户一层。这里百姓的日子倒是越发艰难了。
。沈云溪想到上次和云峥出府时看到的那些佃户们的景象，百姓真是太穷了。比起他前世百姓安居乐业、生活富足来说，连三两成都没有。对了，我听说嫂子武功很不错呢，改天我们比划比划。好久没遇到对手了。云庆想到温子辰跟他事无巨细的说了一路沈云溪的事迹，不禁搓了搓手，说道：“好啊，等哪天你休息好了，我们来比划比划。我也刚想练练手。”沈云溪也是武术爱好者。而且在和对手的对峙中，才能不断提高自己。嫂子，前几天你去给王妃试棋，是怎么将她气病的？不瞒你说，她怪爱用这一招欺负人。以前我和蓉蓉吵架，她也装病让我试棋过，几天下来将我折腾了个够呛，害得我见了蓉蓉就躲着走，再也不敢招惹她。才说了一会儿话，云庆就对沈云溪不怎么设防了，连这样的话也问了出来。沈云溪顿了顿，不知要不要回复他这个问题，他不会是来炸他的吧？思虑片刻，他抿了抿嘴道。怪不得郡主知道他是装的，原来你也受过荼毒，其实也没什么。我就是，他将那天给殷王妃试吉时，故意将整个院子里的下人折腾起来，使劲拉仇恨，让下人们抱怨殷王妃的事都说了一遍。还有自己借着给他端茶、送水、洗脸、伺候如厕等事情，反过来折腾他，又将他院子里的丫鬟婆子折腾得怨气冲天。他不敢对殷王妃不敬，连下人都不敢收拾吗？云庆听他说完后，如梦初醒般拍了拍自己的脑袋，说道：“嫂子，你竟能想出这样的法子来！”这不是以暴制暴，以毒攻毒吗？我当初要是想到这样的法子，也不会被王妃压制的那么狠了。这可不一样，我们俩立场不同。我在这孤身一人，无牵无挂，能豁得出去。你是王府的郡主，一言一行都会受限制，怎么能学我呢？再说，你我二人性子也毕竟不同。你是直来直去的性子，又没什么心眼子。我是不喜欢那些弯弯绕，有什么事喜欢直接刚，但有些事情刚不得的，也就会耍些心眼儿。沈云溪摇了摇头，将二人之间本质上的不同说了出来。就算他现在给云庆教了要怎么做，他也不一定能做得出来，因为他是光明磊落的性子，做不来这样的事。哎，嫂子，你我今儿一见如故，晚上宴席我们可要好好喝几杯。云庆豪爽的说道：“好啊，说起来宴席，我也该去厨房看看，准备准备了。今儿给你接风洗尘，也算给父王送行了。他明儿就要启程去京城了。”做了这半天，沈云溪想起了正事，顿时将木香叫进来，吩咐了他几句话，让他和迎香去厨房准备。他答应了一声去了，云庆也站了起来。既如此，我就先回去了。待会儿我还得去二房给二叔和二婶请安，晚上我们再聊。好，你去吧。云庆走了之后，沈云溪摇头说道：“郡主的性子可比云敏强多了，她是个假清高的。郡主这样才是真性情，她身份尊贵也没她那一身娇奢气。”春儿站在一旁深有同感，应道：“郡主的确没什么架子，为人也亲和，真是让奴婢开眼了。嗯，你以后还得好好开开眼，你的见识的确太少。”他这话不是调侃他，是真的少。他跟着他在太师府时，几乎连门都没出过。平日里见的最多的世家公子，大概就是裴毅了。京城的世家大族们，他的确没见识过。是是子非，奴婢知道。晚上，沈云溪张罗了两桌宴席，为云庆接风洗尘，也为殷王爷送行。二房的人也都来了。意外的是，老太妃居然也破例出席了。他自回府后就深居简出，沈云溪去请了几次安都没见到他的面，他直接免了他的请安。沈云溪自上次去看云敏和他起了口角后，就不往那边去了。他这里事也多，不去招惹他们倒也省心。二夫人带着云敏先过来的，二老爷是和老太妃一起来的。云姨还没回来，听说还要两三天才能回来。云峥带了温子辰来参加宴席，见老太妃和二老爷来了，众人都起身给老太妃行礼。见过老太妃，老太妃身子骨硬朗，一脸威严端庄之气，沉着脸道：“都免礼吧，今儿恰好气儿回来，明儿王爷也要去京城，我也过来凑个热闹。”殷王爷走过来，扶着他坐到主位上去了，之后和二老爷挨着他坐下来。殷王妃和二夫人又一次坐下，云峥和沈云溪、温子辰、云庆、云敏、蓉蓉几人坐了一桌，在会客厅的大厅中摆了两桌，地方宽敞，又烧着炭盆，很是暖和。席间，殷王爷说了自己此次去京城的目的，并要二老爷和即将回来的云逸帮云峥主持漠北秋宴，安排了一些具体的事情。174诸星之言，不管过去发生过什么事，殷王爷始终觉得二房和自己是兄弟，对他们还是很看重的。二老爷脸上有些阴郁之气，对殷王爷的话倒是比较听从，不论他说什么都一一应下来。听说老太妃年轻时一直怂恿老王爷立二老爷为世子，差点就成功了。最后还是老王妃回来，才保住了殷王爷的世子之位。最后，老王爷和老王妃双双去世，老太妃也去了寺庙，二老爷才息了心。云逸当初参加科考多年不中，后来还是殷王爷和云峥帮忙给他领了个闲职，后来又外放了几年才，才慢慢得到朝廷的提拔。否则二夫人哪里能嚣张的起来？王兄此去京城，一定要注意安全。也不知皇上安的是什么心，马上秋宴就要到了，这个节骨眼上，却命你去京城，定有什么不妥。席间
。二老爷皱着眉说道：“皇上让我去，不过是当人质而已。他知道征儿如今脱不得身，漠北的正事需要他。一旦他去了漠北，立即会瘫痪，所以便让我去，以此来牵制漠北。殷王爷征战沙场多年，却也不是什么都不懂的莽汉，对于朝廷局势还是看得非常明白的。”他说着，有意无意地瞟了沈云溪一眼，沈云溪立即就察觉到了。漠北穷成这样，每年的粮食都上交给朝廷，百姓连口粮都留不够，为什么还是要步步紧逼，不肯让喘口气？王兄，你这次进京也该把这里的情况和皇上禀报一番。”二老爷有些义愤填膺地说道。“嗯，等进京面见皇上后，我会向他禀报的。”殷王爷点头答应了一声。沈云溪听得有些好笑，这是谁不知道啊？用得着他这么卖力表演吗？听说前几天王嫂病了，如今可好些了。”二老爷说完后，隔了一会儿。二夫人又开口了，云峥忍不住皱了下眉。云晴刚好挨着沈云溪坐着，私底下拽了一把他的衣袖。沈云溪一听二夫人的话头，就知道他又要生事了。他朝云晴摇了摇头，让他不要管。只听英王妃温和的应了句：“嗯，这几天好些了，否则今儿也不能出席这宴席了。”果然，又听二夫人道：“听说世子妃给王嫂侍疾，将院子里弄得鸡飞狗跳，这也太不像话了。传出去，让人家说世子妃不懂礼数，将婆婆气得越发病重了，这可是大不孝啊！”今儿这宴席本是为云庆接风洗尘，为殷王爷送行，他却说这样的话故意挑拨。殷王爷脸色顿时沉了沉。二夫人还以为他并不知道这事，也在气恼沈云溪不孝，又说世子妃长家理事，却不好好打理内院的事，偏偏一天几趟的跑出府去，也不知做什么去了。女子应手的本分，他一点都没守。云庆刚要说话，就听云峥冷声道：“二婶，今儿是给父王送行，给妻儿接风的宴席，你当着这么多人的面提这些事合适吗？怎么不合适了？自打我们回来。”就没见他来给老太妃请过几次安，我们就更别说了。上门说我们是什么狗，嘴里不干不净的，一点大家小姐的规矩都没有。二夫人自那天沈云溪跟他和云敏争执后，就记恨在了心头。这些天虽没有出现，却时时注意着沈云溪的动向，将王府发生的事都打听得清清楚楚。连沈云溪一天出几次门这种事，都跟府里的下人塞银子打听了。沈云溪按了按云清的手，站起来朝英王爷和老太妃行了个礼，之后不急不缓地说：“二婶这么说，我我可就不认了，我去给母妃侍疾。”院子里的丫鬟下人偷懒睡觉，连个守夜的都没有，乱七八糟没个规矩。院子里烧水的、看炉子的、生火洒扫的，一团乱麻，谁想干嘛就干嘛。凡问个什么，一问三不知，全部跟无头苍蝇似的乱撞。万一母妃有个什么急症，被他们这般耽误了，谁负责得起？与其说我将母妃院子弄得鸡飞狗跳，不如说这些下人们偷奸耍滑，就想光吃饭领月银不干活，实在没点样子。我罚了他们，也是让他们责任落实到每个人，能各司其职，好好伺候母妃。至于我最近频繁出府，哼哼，他瞅了一眼温子辰和云峥，又冷静的道：“西川国小王子是朝廷贵宾，如今在漠北逗留，他患有心疾。我这几天出府，不过是去给他针灸看病，缓解他的痛苦。我给他施针时，丫鬟和温大人，还有他的随从都在场，这是关乎两国邦交的大事。二婶说我不守规矩也罢，想来老太妃和父王也不会怪我。”他声音不急不缓，掷地有声，光明磊落，娓娓道来。殷王爷的脸色，在他说完后，就恢复了最初的庄严。他其实并不认同二夫人说的话。沈云溪是急的事，他已经知道了。殷王妃请他过去说了，他觉得儿媳妇没有做错，这些下人故意刁难主子，就是该罚。而且云峥也和他说过，让他不要管内院的事。他不懂那些弯弯绕绕的，自然也就不插手。管家权交给了沈云溪，就由得他去处理。有什么事，总有云峥在一旁看着。对儿子女儿，他是十分信任的，不听谁的话，也不会不听他们的。二夫人并不知道齐润来漠北的事，她毕竟是内院妇人，哪里知道正事？沈云溪这么一说，倒将他唬住了。殷王爷叹了口气道：“今儿宴席上就别说那些话了，和和气气的才是正理。”他不喜欢内院妇人之间互相争斗，当年他的母妃和老太妃之间斗得你死我活，给他留下了严重的心理阴影。所以听到这些事就觉得烦心。此时二夫人将好好的宴席搅和了，更是心中有气。二夫人见殷王爷并没有责问沈云溪，顿时气鼓鼓的坐了下去，一脸不服气。老太妃听了半天，暗叹这个儿媳妇不争气，说话都说不到点子上。被人家三言两语就对回来了，有些真是怎么都教不会。他清了清嗓子，突然出声道：“我听说征儿和征儿媳妇还没圆房，这是怎么回事？一百七十五不如那两房妾室吧。”沈云溪握着筷子的手紧了紧，果然这是会被拿出来做文章。这老太妃果然是宅斗高手，一出手就捏住了自己的死穴。二夫人的段位和他比起来，瞬间被秒成渣渣。圆房这事在这个时代是大事，开枝散叶诞下子嗣也是成亲后的第一要事。但沈云溪嫁过来这么久了，还没圆房。这就是犯了大忌了。老太妃若是在私底下提出来，沈云溪还能找个理由暂时圆过去。可她居然在这种宴席上提出来，她就难办了。这也是殷王妃不是她的亲婆婆
，他和云峥不圆房，生不出嫡子来，他才高兴。换了别人，他早就被揪着，不知道惩罚了几次了。一屋子人都被老太妃的话怔住了。这种事，男人肯定不关注，但殷王妃和二夫人等人应该都知道。没等沈云溪有什么反应，老太妃就又道：“王府本来就人丁单薄，既然和正儿成了亲，为何不肯圆房？难不成你还有什么别的心思？”这话就说得诛心了。他这是暗指沈云溪心里有别人，又或者是朝廷派来的奸细。屋里静悄悄的，一时间没人开口说话。云峥放下筷子，站起来朝老太妃行了一礼，道：“老太妃，这件事是我的不是，和云溪无关。”老太妃神色变了变，没想到他会开口维护沈云溪。之前不是说经常吵架冷战，关系不好吗？他还放任下人欺负虐待他呢，怎么现在倒反而维护起来了？涉及到王府子嗣问题，殷王爷也向云峥看过来，问道：“怎么回事？”他并不知道云峥和沈云溪还未圆房的事，此时被老太妃当着这么多人的面问出来，顿觉脸上无光。云峥轻咳了一声，道：“我之前遇刺受了伤，蛊毒又发作了，此时不宜圆房。”他轻飘飘一句话，就替沈云溪解了围。他身中蛊毒之事，殷王府的人都是知道的，只是这些年一直被他用内力压制着，才很少发作。没想到上次遇刺，居然引得蛊毒又发作了。原来如此，那你可将毒压制住了？殷王爷听说他蛊毒发作，不禁有些担心，急促地问道：“没事，云溪正在给我治疗，想必他能找到解毒的法子。”云峥没有正面回答他，却将沈云溪能解毒的事当面说了出来。他记得他曾经说过，说他解释能解，只是缺药引。殷王爷一怔，不禁扭头看向沈云溪，问道：“云溪真能解开这儿的毒？”终于被点名了。沈云溪站了起来，他思虑片刻后点了点头：“我上次给世子诊过病，的确能解，不过现在还不行。”要解这毒光，靠千年血生还不成，还需要。沈云溪说着停了下来。云峥种的是子母蛊，子蛊在他身体里，要找到母蛊二人一起解开，才不会有损伤。否则只给他解了子蛊，不仅母蛊会死，他轻则武功尽失，重则成为废人，这是下下策。所幸他现在还没到了山穷水尽的最后关头，先用内力压制着，他用针灸术也能替他压制几年，等慢慢寻找母蛊再做决定。不过这事想来也是隐秘的，老太妃又是京城嫁来的，当着这么多人的面，他觉得还是不说的好。殷王爷见他停了下来，皱起眉头，也意识到他要说的可能是隐秘之事，便不再询问。既然是这样，那便等他将蛊毒压制住了再说吧。他大手一挥，就将这事暂时压下来了。这也不是沈云溪的错，是云峥自己不行啊。老太妃异常气恼，好不容易抓了这个把柄，让沈云溪乖乖受罚，却被云峥这样生生的圆过去了。他那蛊毒小时候就中了，这些年也没解，也没见有什么事，怎么就偏偏不能圆房了？既如此，等真儿将蛊毒压制住了。也就可以圆房了吧？子嗣是王府第一大事，你们成亲也这么久了，让别人知道这事，王府颜面何存？就算被他暂时糊弄过去了，这事也得提上日程来，不能让他们继续糊弄。老太妃，我知道了。云峥不怎么在意的应了一句，之后就再没反应了。云庆站起来，过去给殷王爷针灸送行，嘱咐他多穿衣裳，少应酬，勤锻炼保养身体。等年夜的时候，他就上京城去看他了。殷王爷一一答应下来。蓉蓉坐在一旁，极度的发狂。明明他也小时候就来了王府了，可就是不讨殷王爷的欢心。他只知道偏心云庆，都这么大了，还将他当小孩子似的疼爱。云敏也有些不是滋味，就因为殷王爷太宠爱云庆，而二老爷比较疼爱云逸，对他倒一般。只有二夫人当他是掌上明珠，逢人不过三句话就开始夸他。殷王妃端坐在席位上，都快憋得内伤了。他故意让魏妈妈去老太妃屋里送东西，有意无意的将云峥和沈云溪还没圆房的事透露给他。他知道他一定会挑最合适的时间将这事揭出来。让沈云溪难堪，让殷王爷亲自出手惩治他，不想竟被云峥以这个理由给圆过去了，真是太可恨了。他宁愿冒着被人说不行的名声，也要给沈云溪圆谎，这是对他上了心了吗？云庆给殷王爷敬完酒之后，又给老太妃和殷王妃二老爷二夫人都挨着敬了一圈。他其实只是性子直爽，又因为身份尊贵地位高，懒得撕逼争斗，并不是不通人情世故，他什么都懂。而云敏就不一样了，虽说是从外面游历了多少年回来的，却一点人情世故都不通。也没给殷王爷和殷王妃敬个酒，看到云庆都一副高高在上的样子，懒得搭理他一样。沈云溪坐着默默观察席间众人，不禁摇了摇头。这位云敏小姐哪里是不食人间烟火气，分明是本事不大，脾气还不小。自己高高在上，没半点能力，却要别人当舔狗巴结她，谁吃饱了撑的没事干了？酒过半酣，殷王妃也给殷王爷敬了杯酒，之后闲话似的开了口：“今儿难得老太妃也出来了，我寻思着，真儿现在中了蛊毒，身子不爽利。”身边也得有个知心人伺候，怕云溪忙碌府中，事务有照应不过来的时候，不如给他那两房妾室吧。176姑嫂一唱一和，大厅中安静了下来，一时谁都没有开口说话。老太妃立即出声支持道：“王妃说的不错，真儿身子这样
，的确该那两房妾室随身服侍着，以免出什么差错。英王爷看了云峥一眼，他不懂内院之事。自先王妃失踪之后，数年来除了边关战事，再无心顾及其他事。他觉得英王妃和老太妃说的有理，只是一时没开口。蓉蓉眉眼含情，一眼一眼瞅着云峥，就差开口说：“我想给你当侧妃这句话了。”其实他愿意退而求其次，给云峥当妾室，就是因为有英王妃这个先例，他就是从侧妃被扶正的，所以他想着先嫁给云峥当妾室，再慢慢拉拢他的心，最后也学英王妃那样被扶正。沈云溪从嫁来漠北那天起，就是英王府的敌人。也许现在云峥会被他的美貌吸引一时，可哪天他若是经不住朝廷的压力，背叛了王府，给朝廷传递消息，那他就是死路一条了。就算上有一丝活路，再怎么也会被修回去。他喜欢了云峥这么多年。等了他这么多年，绝不允许别人和他抢人。云峥眉头皱起来，刚要说话，就听沈云溪笑了一声，他大大方方的站了起来，朝老太妃行了一礼，之后说道：“我不同意给世子纳妾。”温子辰夹了一块红烧丸子，差点噎在喉咙里，喝了口茶才咽下去，一下子张大嘴巴看着他，这也太直接了吧！古往今来第一人啊，从来没有哪个女子长辈要给儿孙纳妾妻子敢直接决绝的，没哪个女子愿意给夫君纳妾，但长辈的意思多数不敢忤逆。就算不愿意，也会忍气吞声，找别的迂回的法子。哪里敢像他这二愣子一样直接决绝？一屋子人都被沈云溪的话震惊到了，蓉蓉更是暗笑。他这样直接拒绝，就犯了七出之罪了。杜甫的名声是怎么都跑不了了。殷王妃专挑这个场合说，就是让他无法反驳。没想到他居然直接就拒绝了。愣了半天，他才气道：“你说什么？你不同意？给真儿纳妾是为了更好的服侍他？你不同意是想做杜甫犯七出之罪吗？”沈云溪摇了摇头，母妃给世子纳妾，我本不该有意见。可现在他中了蛊毒，连跟我圆房都不能。这个时候给他找两个小妾，天天在身边伺候着耳鬓厮磨。他若忍不住宠幸了他们，亏空了身体，导致毒发，谁来负责任？他一口气将云峥不能纳妾的原因说了出来，生怕被谁打断似的，一点都没停顿。云峥的脸色当时就黑了下来，这也太过分了！当着这么多人的面，这是说的什么话？他不过是为了替他解围，才说因为蛊毒圆不了房。可他说的这是什么？他这是在当着这么多人的面说他不行，还说什么被掏空？这是一个妇道人家能说的话吗？显然和他一样震惊的还有其他人，一时间都没人能说出话来。殷王爷的脸色也不好看了，觉得沈云溪说话不够大脑，一点礼数都没有，在宴席上说这样的话真是大逆不道。他刚要开口，就听云庆站起来说：“父王，明儿你就要启程去京城了，我大老远的赶回来就为了给你送行，可这宴席都被搅和成什么样了呀？我看还是草草吃完散了吧。”他一脸气恼的撒娇，殷王爷一想还真是，今儿本来是给他送行，又给云庆接风的宴席，好好的提什么纳妾不纳妾的。想到这里，他顿时瞥了殷王妃一眼，怪他多事，纳妾什么时候都能纳，偏偏要在今天这么重要的场合说吗？殷王妃被他一瞥，顿时低下了头，再也没底气开口说话了。纳妾的事以后再说，真儿现在蛊毒还没解，等解了蛊毒，若是还子嗣单薄，再提这事不迟。今儿是倩儿回来的日子，说这些内院的事做什么？英王爷觉得今儿这个场合实在不适合说这些事，本来高高兴兴的，这一会儿的功夫就剑拔弩张的了，还让他的妾儿心情不好了。他这简直就是女儿奴，宠女狂魔。因为云庆不论长相还是性子，都像钱王妃，看到他才能让他对钱王妃的思念之情稍微得到安慰。所以只要是云庆的要求，他都无条件满足；只要是云庆的话，不论对错他都听。整个漠北都知道英王爷宠爱云庆，对他言听计从。还好云庆不是个恃宠而骄的，否则早就闯了大祸了。他都开口了，别人也不好再说什么了。老太妃毕竟只是他的庶母，不是正经母亲，也命令不动他。眼看着这么好的机会被云庆一句话就搅和了，顿时冷冷瞅了他两眼。云峥被气得内伤了，咬着牙一句话都说不出来。他现在只想将沈云溪按在床上，好好给他一顿教训。二夫人也回过味来，眼看着沈云溪就要被殷王爷开口惩罚了，不想云庆半路打断了他，他立即就忘了他的话，还不许人再说纳妾的事。真是，郡主真是好大的威风。这种场合也跟大伯父撒娇卖乖，世子妃说错了话，本就该受罚，还是太师府嫡女，说的是什么话？云敏见老太妃也被殷王爷一句话说的哑口无言，再也不好开口，忍不住就对云庆冷嘲热讽起来。本来他就看不惯他顶着郡主的名头，还被殷王爷如此宠爱，见他轻飘飘一句话，就让殷王爷立即制止再说纳妾的事，不禁嫉妒的要命。云庆笑嘻嘻的瞧着他说道：“怎么说我也是郡主，出去光这名头也够威风了，回家就算了，我只是父王的女儿。”再说我也没说错，今儿本来是给我接风给父王送行，好端端的说别的事做什么？非要将宴席搞得不欢而散才行。云敏被他轻飘飘几句话就对得接不上话了，他本就是假清高，此时气得脸色通红，恨不得扇他一巴掌，却又没有那个魄力和能力。倩儿，我敬你一杯，
，这次回来可别乱跑了，也帮我打理打理府中的事，我好腾出时间来给世子找解毒的药材。”沈云溪端起酒杯说道：“一百七十七，余笑不可取。”他方才知道，直接拒绝不妥，肯定要被众人怒对。可这种事，他就是不愿找别的借口推脱，他就是单纯的不想被老太妃和殷王妃牵着鼻子走，偏不如他们的意。至于杜甫的名声，他是不在乎的。在京城时，他的名声早就被败坏了。来到漠北，难道还能靠着他们重塑名声吗？他刚才还有后招，不想云庆出面替他解了围，他心里很感激，便也趁势将这事就这么糊弄了过去。云庆举杯和他喝了一杯，之后就说起了边关的一些趣闻和当地的风土人情。他说话幽默风趣，条理清晰。刚开始没人听他说，渐渐的，云敏和二夫人蓉蓉都被他的话吸引了，偶尔还会插几句话询问他，他都一一回答了。没有他们捣乱，云峥那妾的事就彻底被搁置下来了。殷王爷也和二老爷说起了边关和朝廷的一些事情。殷王妃和老太妃坐在席位上，一脸不悦。又隔了一会儿，老太妃便以年纪大了，身体不适为由回去休息了。接着，二老爷和殷王爷说完了话，也起身带着二房的人走了。殷王爷看着宴席也差不多了，便吩咐道：“我先回去看看明天的行程准备的怎样了。这儿一会儿来一趟我院子，我有些事要和你商量。”说完也站起来走了。云庆瞧着他的背影，说了句：“父王，待会儿宴席散了，我去找你说话。”殷王爷扭过头来，笑着应了一声，之后就走了。殷王妃见这样了，便让众人都散了，早点回去休息吧。沈云溪暗暗谢了云庆，之后和他告了别，带着丫鬟回了院子。春儿打来水，他洗漱完之后上了榻，他却磨磨蹭蹭的还不出去。他顿时问道：“有什么事吗？”春儿点了点头，道：“世子妃、王妃都要给世子纳妾了，你们也该圆房了。若是太师来了漠北，得知你们没有圆房。”恐怕到时候也免不了被责骂。他对太师府生活的那些年，实在有着极大的心理阴影。打骂是家常便饭，一日三顿打都是常有的事，以至于现在一提起来，都对林氏和沈云一敬畏害怕。他责骂我干嘛？我都是嫁出去的女儿了，他还想跑到王府来将我怎么样吗？至于林氏和沈云一，就更不可能了。他们还敢来我院子里撒野不成？沈云溪倒是挺期待那对母女也跟来。按照他对林氏的了解，肯定也要来的。春儿想了想，他说的也有道理。还是不放心的道：“就算那样，你和世子也得快些圆房才是正理。这是我自有主意，你去吧，我要睡了。”沈云溪被他烦得不行，挥了挥手打发他走。春儿摇头叹气的出去了。自家姑娘转了性子后什么都好，唯独这点不好。拜堂时明明那么喜欢世子。沈云溪躺在榻上，想起今天的事，要不是云峥刚好中了蛊毒，将这事推脱过去了，还不知道要怎样呢。就算他再特立独行，也要融入这个时代。有些规矩是不可能仅凭他一人之力就改变的。迷迷糊糊的时候，云峥回来了，带着一身凉气上了榻，从身后搂住了他。他立即清醒过来，在他胸前推了一把：“走开！一身凉气是要带病给我吗？”云峥抓住他的手指，就放在嘴里咬了一口。沈云溪吃痛嘶了一声：“做什么？想咬断我的手？”他甩开他，伸脚就要踢他，被他抓住角罗往嘴边拉去，看样子是要咬他的脚。沈云溪忙使了个巧劲，从他手中脱困出来，一脸惊慌，朝他怒喝：“你疯了吧！”死丫头，今儿宴席上你说什么混话？云峥急匆匆赶回来，就是为了惩罚他，说他什么都行，可说他不行是犯了男人的大忌。我说什么混话了？王妃和老太妃一唱一和的挤兑我，要给你那钱那就是了，偏偏用这事来跟我找茬。我尊他们是长辈，没跟他们大打出手已经很不错了。沈云溪以为他在说他跟老太妃还有殷王妃硬刚的事，他不觉得自己哪里做错了，忍气吞声才不是他的风格。云峥愣了一下，气得冷笑道：“你说什么？”大打出手，真是没规矩！小门小户里出来的都比你懂礼数，老太妃和王妃怎么都占着一个辈分？你敢和他们打架？吃，真是反了你了！他都被气笑了，也不知在太师府到底受过什么刺激，让他转性之后成了这样疯魔的性子，一副天不怕地不怕的样子。怎么了？长辈也会有犯错的时候。我以前听过一个故事，有个昏庸的皇帝，连发十二道金牌，召回即将战胜敌军的将领，后将那将领以莫须有的罪名杀害。还连累全家人，没一个有好下场的。你说这样的我们该怎么办？沈云溪觉得殷王府现在的处境，倒和他前前世的那位名将有那么一点点像。明明多年镇守边关，多次打退侵犯的敌人，却被朝廷怀疑打压，步步紧逼。若有一天真的被逼上绝路，不知道他会怎么做。云峥想了一会儿，好笑的道：“你从哪儿听来的故事？我怎么没听过？若真是这样的，我们也不必再尊他为主，先保住家人，保住自己的部下，才是最重要的。”哼。我吃过的盐都比你多，沈云溪没有回答他，懒懒的应付了一句。云峥却因他的话，心中有些触动，一时间竟痴痴的想了起来，觉得朝廷现在不就一直以莫须有的罪名对漠北处处压制紧逼吗？
。这些年，若不是他从别国购进粮食上缴国库，又不断的补贴军队，漠北早就活不下去了。英王府祖上可是富可敌国的，这么几代下来，到如今也算是名副其实最穷的地方了。祖产到他手上已经被折腾的所剩无几了，他也不知道还能撑多久。这个问题若是不解决，漠北永无安宁之日，早晚要被朝廷拖死。想到这里，他一下子紧张起来，开始反复思量沈云溪的话：怎么了？虽然我朝以孝治天下，但愚孝你觉得可取吗？ 178十钦差到来，沈云溪觉得这个时代的人大多是愚孝的，虽然他不能理解，可若是土生土长在这里的人，还是可以接受的。对他来说，也许是愚孝；对别人来说，也许就是至孝之人了。云峥也不动手动脚了，默默想着他的话，越想越觉得漠北危急。愚孝不可取，不过像你这般敢说出和婆婆打架的话，也太大逆不道了。沉默良久，就在沈云溪快要睡过去的时候，他终于开口说了一句。哼，我只是嘴上说说，又没有真的要打。沈云溪嘟囔了一句，翻了个身就继续睡了。你说的故事是从哪儿听来的？具体说说。云峥等了半晌，不见他说话，忍不住又问道：“忘了，好像是我娘跟我说的。小时候的事，我哪记得住？”沈云溪看随便敷衍了两句，就再也不肯说话了。等他彻底睡过去，云峥才喃喃的道：“小骗子，又糊弄我。”第二天，英王爷启程去京城。沈云溪和云峥一大早就起来去送他，毕竟是一家之主出行，包括老太妃和英王妃以及二房的人都来了。黑压压在大门口站了一片。意外的是，英王妃好像哭过鼻子，两只眼睛肿得像个桃，这样都挣扎着出来送行了。云峥给他派了一队侍卫跟着，其中有十八亲卫中的十人，万一遇到什么事，他们也能第一时间传消息回来。英王爷走的时候，只是将云庆叫过去，吩咐了几句，就上马走了，一点都不拖泥带水。本来云峥和云庆是要将他送到城外去的。可他拒绝了，只许送到门口。他走了之后，老太妃就带着人回去了。英王妃病恹恹的，精神不大好，荣荣也扶着他回去了。云庆跟着沈云溪去了他的院子里，进屋坐下后，丫鬟端上茶来。沈云溪问道：“郡主，你看到王妃的眼睛了吗？怎么肿的那么大？那么明显，谁看不到？”他昨儿哭了一夜，自然得肿了。云庆点了点头，说道：“哦，怎么了？难道我错过了什么事吗？”沈云溪感觉到了一点八卦的味道。不禁问道：“昨儿宴席散了，我就去和父王说话。后来王妃派位妈妈来请他，他就去了。我就在他院子里等他。他去了没多久就回来了。你猜王妃跟他说什么了？”云庆四下看了一眼，神神秘秘的道：“我果然错过了八卦，说什么了？你快说！我上次给他是吉他都没这么精神不振，怎么王爷跟他说了几句话就哭成那样？”沈云溪燃起了熊熊的八卦之火，焦急的问道：“就是他想让表妹嫁给我哥做测试，让父王做主，父王没答应。”然后他就跟死了娘一样哭了一夜。云庆一脸嫌弃的说道：“什么？他让王爷做主，将表小姐嫁给世子做测试？”沈云溪也是一脸懵，没想到英王妃不只是为了给他添堵，是真的要给云峥纳妾了。纳的还是蓉蓉。这俩人也不知在想什么，就那么想当测试。是的，还好我哥提前就跟父王说过，让他不要管内院的事。父王没有答应，说哥哥现在蛊毒未解，不宜纳妾。再说表妹自小在王府长大，理应好好相看夫家，找个门当户对的风光嫁出去。给哥哥当测试算什么事？云庆来他院子里，就为了跟他说这件事。昨晚幸亏他等着英王爷，他回去就将这事告诉了他，否则今儿他定然来不及说，他也听不到这八卦了。父王说的很对啊，表小姐自小在王府长大，王妃又是他的亲姨母，漠北这么多门当户对的人家，肯定也有才貌双全的世家子弟吧？给表小姐找个夫家应该很容易啊。沈云溪也觉得英王妃奇葩，为什么让自己养大的外甥女给人家做妾？哼，他就是这样，以为自己从侧妃被扶了正。将表妹嫁给我哥，也早晚有一天能扶正。”云庆冷笑了一声，说道。沈云溪之前猜测的事，在云庆嘴里得到了证实，没想到还真是这样的。这姨母、外甥女二人果然想将自己挤走，让蓉蓉当这个世子妃，将来当王妃。这样一来，殷王府不就彻底要掌控在他们二人手里了吗？可是我是朝廷赐婚过来的，若没有什么大的过错，你哥也不能随便就将我休弃了啊！还是说他们二人想置我于死地？”沈云溪不可置信地说道：“反正以后你离表妹远点他在这府里霸道着呢，再不济也有王妃给他撑腰。他们若是玩阴的，你恐怕不是对手。云庆想到他和哥哥在王府和殷王妃明争暗斗了这么多年，都没在他手上占到什么便宜。若他想专门针对沈云溪，恐怕很麻烦。我这里你不用担心，我有的是法子自保。再说这事怎么都取决于世子，你放心好了。姑嫂二人说了一阵话，云庆就走了。他还有事情要忙，他一回来就和沈云溪亲近，这让蓉蓉很不开心。加上殷王妃亲自开口，让殷王爷做主。将她嫁给云峥做妾都被拒绝，更加怒火中烧。从殷王妃院子回去后，就打砸了半晌
，一屋子下人丫鬟战战兢兢，谁都不敢吭声。沈云溪每日里都研究新的方子，或者在以前的药方上加以改善，让几个丫鬟多制作药丸送到医馆去卖。每日里忙得不可开交，在对王府的资产和云峥的私产做了系统的评估测算之后，他又连续开了九楼胭脂水粉铺、成衣铺、首饰铺，在多日的辗转奔波努力下。这些铺子都陆陆续续一间一间开业了，在连续忙了十几天后，京城的大队人马终于抵达了。本来裴义是最先启程的，不过路上耽搁了几日，又得知西川国小王子齐润来了漠北，就在路上故意等了沈太师和文泽几日，会合后又一起来了漠北。今儿一大早起来，云峥脸色就不怎么好。莫烟一早就来禀报说，沈太师和裴义已经到了城外十里处，他立即起来和温子辰召集漠北官员出城迎接。沈云溪是内院女眷，便没有去。留在府中等候。179故人相见。沈云溪今天比较急躁，从云峥跟他说裴义要来漠北之后，沈太师也来之后，他心里就有种隐隐的期盼，说不清是什么样的情绪，他的记忆是一点一点恢复的。嫁到漠北被丫鬟虐待折磨的生病后，他的记忆恢复了一点，想起了前世的事，上次晕倒又想起了小时候的事，他觉得记忆好像还有缺失，但具体还遗忘了什么事就不知道了。这大概得慢慢的等，等他的记忆全部恢复。之前他将裴义忘了，被云峥一提时又记了起来，好像这就是一个影子。就因为他提醒了他，让他想起了裴义。之后小时候的记忆就开始恢复了。裴义，他忍不住站起来，在地上走来走去。春儿看出他今天不对劲，不禁问道：“世子妃，是不是太师要来了？你心中害怕？”太师，我怕他做什么？他既将我这个女儿当成了棋子，我和他的父女情分早就没了，没什么好怕的。沈云溪摇了摇头，坐在椅子上，让他给他端了碗奶茶来喝。中午时分，云峥终于让莫烟回府禀报说，已经接到了朝廷钦差队伍，将他们安排到驿馆了，就不回来吃饭了。晚上在驿馆给钦差队伍接风洗尘，需要他也去出面作陪，因为有女眷。女眷，不就是沈太师的夫人和女儿吗？还有谁？沈云溪听完皱眉问道。莫烟犹豫了一下，才说道：“还有皇上的妹妹七公主，她的身份没有公开，是悄悄跟着来的。”七公主，沈云溪惊讶了一下，问道：“我听世子说。”好像是皇上派七公主来的，看有没有机会和西川国联姻。什么？和西川国联姻，让七公主嫁给齐润？是。沈云溪当即就忍不住冷嗤了一声，这皇帝的吃相真是难看，见缝插针的钻空子，是联姻连上瘾了吗？不想着好好治理国家，竟想些歪门邪道的小伎俩，居然想和西川国联姻。给齐润斟酒完之后，这段时间虽然没再见他，不过据说他在漠北城里整天吃喝玩乐，到处瞎逛，谁知道他到底在做什么？他那样的人，表面上看着纨绔邪魅，可骨子里绝对没看上去那么简单。而且，他是懂玄学卦术的，他前世对五行阵法也有些研究，知道这是一门高深的学问，绝不是算卦算命那么简单。一般能学会这些的，岂能是简单的人？而且，他这次来漠北也不知道有什么目的。温子辰陪着他这么多天了，也没打探出一点消息来，他藏得深着呢。这样的人怎么可能和大黎朝联姻？世子妃是什么意思啊？觉得有没有可能？莫烟见他一脸不屑。脱口问道：“做梦吧！齐润若是答应和大黎朝联姻，让世子胖三十斤。”沈云溪忍不住就对了他一句。莫烟一下张大了嘴巴，一脸老实相，半晌才道：“这、这、这和世子有什么关系？为什么让他胖三十斤？那成什么了？我就是打个赌而已，你慌什么？放心，他没那个机会胖三十斤。”沈云溪冷眼瞥了他一眼，说道：“莫烟走了，见到云峥，就将沈云溪的话一字不落道给了他听。他听完后，不禁皱起了眉头。”让我胖三十斤，哼，呃，毒的丫头，我胖成那个样变成丑鬼，好让他去会他的旧情人。莫烟又张大了嘴巴，这和旧情人又有什么关系了？他恨不得抽自己两个嘴巴子，总是不会说话，一说话就得罪人。下午，沈云溪在府里盘了下最近新开的铺子里的账目，晚上就收拾了一番，和云清一起去了驿馆。蓉蓉本来也想跟着去，无奈这是接待朝廷来宾的大事，没有他出席的份儿，只能干看着跺脚。莫烟亲自回来接的他俩，二人上了马车后。就直奔医馆去了。云峥特意让莫烟给他带话，穿了一身月白色的绣花旗袍式棉裙，戴了一副翡翠头面。他今儿穿的是连翘和麦冬给他缝制的月白色织锦长袍，和沈云溪的那件刚好也是情侣衣。沈云溪没有忤逆他，知道若是不穿上，他今儿估计又得啰嗦个没完。云庆穿了一身淡绿色软烟罗纱裙，和他清冷的气质相得益彰。不过他看了沈云溪的衣裳，很是别致，显得身姿高挑，腰肢纤细，不禁问道：“嫂子，你这衣裳从哪儿做的？”赶明儿我也去做两套，时间长了不回来。没想到漠北竟有这么好的衣裳铺子了。沈云溪一笑说道：“这是我自己画的图样，让我屋里的两个丫鬟做的，怎么样
，绣工还不错吧？他抬起衣袖，让他细细看了一下，说道：“你屋里的丫鬟有这样的绣工？我听说你院子里那几个丫鬟都是有才干的。果不其然，回头让他们给我也做两身，我给他们付工钱。”云庆摸了摸他的衣裳，发现做工真的不赖，忍不住说道：“没问题，回头我跟他们说，他们保管高兴得很。”二人说着话，就到了驿馆。莫烟扶着他们下了马车。这里虽说只是个驿馆。不过，因为以前经常接待皇帝和朝廷重臣，所以修建的十分宽敞宏大，一次性容纳几百人也没问题。怎么样，嫂子？这里的驿馆堪比一座行宫了，各种设施不比王府差。云庆和他一起往里走，见他四处打量，不禁问道：“嗯，的确不错，这哪里是驿馆，分明就是一座小皇宫啊！”沈云溪点头说道：“这驿馆也算是漠北的标志性建筑了，和别处的都不一样。”云庆对这里很熟悉，一边说一边领着他到了一处议事大厅。云溪妹妹，你终于来了！我在这儿等你大半天了。刚走到门口，身后突然响起一个温润清朗的声音。沈云溪心中一震，停下脚步，转过身来，只见一人长身玉立，姿容无双，温润如玉，清秀挺拔，一手扶在身后，笑意盈盈地瞅着他。你是裴毅？沈云溪迅速从脑海中搜索出来关于他的记忆，他还是一如既往的温朗亲和，让人如沐春风。多亏你还记得我，我还以为你又像以前一般，装作不认识我了。裴毅一喜。旁若无人的说道：“一百八十火花四溅。”他的眼中有一丝惊喜，又小心翼翼地隐藏着，好像怕被人发现什么一样。以前在家里的时候总被人欺负，沈云一又天天粘着你，我自然不敢认识你了。装作不认识你，不是很正常吗？沈云溪想了想，直截了当地说道。裴毅怔了怔，仔细端详了他两眼。眼前的人和以前在太师府当大小姐时相比变了很多，没有了之前温柔恬静之气，眼神凌厉了许多，气质也冷清了许多，这让他有些无所适从。最重要的是，他以前绝不会这样讲话的。虽然他每次偷偷去太师府看他，他都装作不认识，不过眼底还是藏着欢喜的。他看得出来，如今再见，他却这样神色冷冷，语声清淡的和他说话，眼波中已经没了当初的柔情蜜意。他心中顿时一痛，只怪当初事情来得太突然，他都不知道沈太师突然决定让沈云溪替沈云一嫁到漠北，否则他一定会阻拦下来。好在如今他终于又见到了他，而他对他不像以前那般，还装作不认识了。他有点高兴，云溪妹妹，你在漠北过得好吗？裴毅没在意沈云溪言辞中的犀利，轻声问道：“你瞧我像过得不好吗？”沈云溪瞅了一眼自己的穿戴打扮，自从他恢复前世记忆以来，自然顺风顺水过得好了，每天在线虐渣打脸对人，不知道有多舒服了。和以前记忆被封的时候是没法比的。看起来确实不错，他们有没有欺负你？裴毅在京城里却听说他在这儿过得很不好，连在太师府的时候都不如。沈云溪嘴角一撇，笑了一声：“你觉得呢？”我孤身一人被嫁来此处，说好听是嫁给王府当世子妃，实际上就是来联姻牵制殷王府的。他们能对我好的了吗？这么说，你在这里确实被他们欺负了。裴毅一听，顿时急道：“谁被欺负了？”一股风从身边掠过，接着云峥就站在了沈云溪身边，目光沉沉的看向裴毅。我听说云溪嫁到漠北来被府里的下人丫鬟欺负，敢问世子可有此事？裴毅看了一眼云峥，二人的目光在空中交汇了一下，顿时火花四溅。世子妃在府里如何？这不是裴公子该管的事，裴公子请里面坐吧。”云峥冷着脸，淡淡的说道。裴毅脸色黑了下来，还没跟沈云溪说上几句话，就被打断了。“裴公子请吧，那么多人都等着呢。”沈云溪也点了点头，说道。裴毅只好进了大厅，毕竟云峥站在一旁，他也没法和他好好说话了。来了怎么不进去？光顾着和旧情人说话了。云峥气恼的看了沈云溪一眼，瓮声瓮气的说道：“和他说几句话怎么了？他说的也没错啊。”我刚嫁来时，的确被你府里的人虐待欺负，怎么？你现在想否认？沈云溪懒得理他的阴阳怪气，理直气壮地说道。云峥气结，眼巴巴地看着他走了进去。云庆暗中松了口气，还好哥哥没有当场发作，谢天谢地。云峥寸步不离地跟在沈云溪身边，进屋后就见大厅里坐了一群人。沈云溪一眼就看到了沈太师，裴毅走到他身边站下。西川国太子祁润坐了首位，他旁边坐着一名锦衣华服的公子，面容俊美，气质内敛。目光炯炯有神，有些高傲。想来这位便是洛王府的世子文泽了。他身边还有个红衣女子，十分美貌，一身贵气。他知道这位应该是七公主文鱼了。见过世子，七公主，沈太师。沈云溪一一朝几位行了礼，一眼都没看沈太师那边，好像不认识他这个爹似的。世子妃免礼，这次太师也来了。皇上说希望世子妃见到亲人能解相思之苦。文泽摆了摆手，打量了两眼沈云溪，说道：“他的事迹早就传到京城去了。”都说嫁到王府后，她性子大变，在府里嚣张跋扈，横行霸道。
，京城贵族圈里的贵妇小姐们都嘲笑他丢了朝廷的脸。多谢皇上体恤。沈云溪淡淡说了一句，就站到了一边，并没有单独和沈太师说话。沈太师脸色顿时不好看了，犹豫片刻，说道：“云溪，怎么嫁到这里来，越发不知礼数了？见了父亲也跟不认识一样。”沈云溪撩了撩眼皮，什么狗屁父亲？认真算起来，老娘是这一屋子人的祖宗，好吗？方才我不是见过父亲了吗？难道还有我单独跪下给你行三叩九拜之礼？父亲再大也不比皇上大吧？他开口就一顶大帽子给他扣到了头上。沈太师吓得差点站起来，气怒了半晌，才声音发颤喝道：“放肆！谁给你的胆子说这么大逆不道的话？不是父亲嫌我不知礼数吗？我方才明明已经拜见过您和文世子，还有七公主了，为何父亲说我不知礼数？”沈云溪不痛不痒地问道。沈太师顿时气结，被他堵得哑口无言。他忍不住仔细打量了他几眼。这孩子眉宇间好像多了几分灵气，不再是那副痴傻懦弱的模样了。这让他不禁想到了他小时候，那会儿他的亲娘还在，他聪明伶俐，三岁知书识字，五岁就出口成章，他喜欢的不得了。谁知他的娘亲去了之后，他一下子变得痴傻懦弱，再也没有以前的灵慧聪颖，跟变了个人似的。而且为了避免看到他想起他的娘亲伤心，他就再也没见过他。不想嫁到这里之后，他似乎又变回小时候的灵慧了。你在这里可还适应？半晌后，沈太师又问道：“还行，比在太师府的时候舒服多了。”沈云溪一板一眼的回答：“世子妃坐吧，一会儿在宴席上再慢慢和太师叙旧不迟。”云峥见父女二人之间暗涛汹涌，不禁开口说道：“沈云溪，走过去坐下。”裴义自他进来就一瞬不瞬的盯着他，他走到哪儿，他的目光就粘到哪儿。齐润站起来，走到沈云溪面前，笑道：“世子妃医术高明，给我针灸完后，这几日我的心急果然不再犯了。本王子要好好谢谢你。” 181舌战群儒。沈云溪瞟了他一眼，轻轻点头，谢就不必了。只要你别来给我捣乱就成。他听王太医说，齐润这几天去了好几次医馆找他瞧病，他又没去，哪里找得到他？他往门口一坐，声称见不到他就不许别人进门看病，还让两个侍从把守着，有谁想强行进入，便将谁扔出去。他还没来得及找他算账呢，他就自己凑过来了。嘿嘿，世子防我跟防贼似的，我想去王府做客，顺便找你再把个脉，他都不许我上门。我正好去医馆找你，谁让你不在医馆呢？齐润这种二世祖根本不觉得自己哪里做错了，反而觉得他挡住看病的人，给王太医省了不少事。我不在医馆，你就可以撒野了。我既能缓解你的心急，也能让你比之前更痛苦。再敢去医馆闹事，我让你活活心痛而死。沈云溪冷下了脸，一点面子都没给他，低声呵斥道：“<笑>那个，我就是随便说说而已，下次再不敢去就是了。这么凶干嘛？”齐润讨了个没脸，嗫嚅了一句，便又回自己的座位去了。各位远道而来，一路辛苦。今儿本世子代表英王府和漠北，欢迎诸位到来，特意设了宴，还请各位一步去四季楼。云峥见沈云溪坐在了自己身边，这才拱了拱手，说道：“什么？四季楼？这些天我在这城里闲逛，酒楼饭馆都吃腻了，世子何不请我们去王府赴宴？听说世子妃厨艺一绝，做的菜不知比四季楼好吃多少，这么小气巴拉的做什么？”齐润一听四季楼就跳了起来。刚来的几天，他还觉得那里的菜品比较新鲜，天天去那吃。这段时间下来已经腻了，倒是听说沈云溪很会做菜，早就想去尝尝，却连王府的门都进不去。云峥瞥了他一眼，淡淡的道：“王府最近在准备秋宴，从上到下十分忙碌，没工夫额外准备宴席。小王子既然到了漠北，就客随主便吧。”齐润扭了扭嘴角，瞅了眼沈云溪，见他也皱着眉，冷眼瞥他，夫妻二人一眼我一眼的，顿时没心思再缠着要去王府了。没想到世子妃还有如此手艺，我也想去尝尝呢。一直坐在上面默默观察的文泽突然插了一句话，沈云溪直接摇头拒绝道：“这可不行，文世子远来是客，自然得好好在驿馆中招待。你也知道，漠北穷的叮当响，我府里的饭菜粗糙，怎敢请您去品尝？”他这话一说，云峥脸上顿时浮起一丝笑意，忍不住用手扶着额头摇了摇头。他这灵敏的反应和不饶人的嘴上功夫，真是深得他心。文泽一滞，旁边的七公主和沈太师也一脸尴尬，只有裴义没什么表情，仍然时不时的盯着沈云溪。反正觉得他说什么都对，做什么都好。世子妃说笑了，既然入乡随俗，自然是你做什么，我们便吃什么，哪有吃不得的？文泽反而认真起来，他来是代表朝廷的，自然得事事维护朝廷，绝不允许沈云溪说这样暗讽朝廷的话。文世子若是不嫌弃，改天我可以请你去王府做客，让你亲眼看看府里有多穷。沈云溪直接笑着说道：“世子妃待客之道好特别，漠北明明这般富饶，一个小小的驿馆都如此富丽堂皇。”为何一直哭穷？莫不是怕我们去王府发现什么见不得人的秘密？一直沉默的七公主突然说话了，言辞犀利，一点面子都不留。
还暗指王府有什么不可告人的秘密。啊，七公主来的时候是一路睡过来的吗？你但凡往外面看一看，就能知道京城和漠北比起来是怎样的。这一馆富丽堂皇，不是当初太祖出巡时建造的吗？这是为了迎接太祖而建，总不能建个茅屋吧？这也可看出太祖时漠北确实挺富饶的，可到现在呢，漠北百姓穷得连饭都吃不上了。还得用经费，经常修缮这一馆，接待朝廷重臣和各国使臣。光看个小小的驿馆，就推测整个漠北，岂不是一叶障目？沈云溪抬头挺胸，只是七公主，侃侃而谈。大厅里顿时沉默下来，连云峥都微微侧目瞅了沈云溪一眼。这驿馆的确是太祖时期修建的。有一年，太祖出巡到了漠北，当时的第一代英王爷修建了这里，到后来就一直是年年修缮，保持这个样子了。不过那么久远的事了，连云峥都是听英王爷提过一次才知道这事。他是怎么知道的？沉默良久之后，沈太师突然脸色发青，指着他怒喝道：“大胆混账东西！太祖的事，岂是你能随口胡编乱造的？你大逆不道！”太祖文熙当年出巡漠北，连朝廷重臣都不知道，只有少数皇族中人才从史官留下的手记中看到过这些事情。文则是知道的，连七公主都不知道，沈太师更不知了，所以他才说沈云溪随口编造。父亲急什么？我又不是不知道胡编乱造的罪名，你不知道。文世子定是知道的。沈云溪端起身前的茶喝了一口，淡定地说道：“文则失笑，没想到世子妃竟深藏不露，在京城十几年，谁都没发现你如此学识渊博，实在失敬了。”他心中暗暗惊异，也纳闷沈云溪怎么知道这么隐秘的事。这些事只有皇族中人才能知道。他在京城时，也只是太师府嫡女，又没有一点存在感。即使现在回想一下，他在京城中好像除了美貌就没有别的传言了。那时他从未注意到过他。怎么嫁到漠北后就成了这样？文世子说笑了，我只是实话实说而已。时间差不多了，诸位请随我去赴宴。云峥怕再说下去，他再捅出什么隐秘事情来，忙站起来，再次邀请众人。这次谁都没再说什么，站起来出了大厅，往四季楼而去。云峥和沈云溪还有云庆坐了一辆马车，一上车，云庆就问道：“嫂子，你怎么知道太祖出巡漠北的事呢？”这个问题，云峥也想知道，他也淡淡的向他看来，眼中情绪难辨。一百八十二宴席风云，一，沈云溪撇头看着马车外面，好一阵才转过头来一笑：“你说西川国最擅长的是什么？”云庆一愣，这和刚才的问题有什么联系吗？不过他还是答道：“巫术、占星，总之就是些神神叨叨的东西。然而这些摸不着、看不见的东西，却让其他国家都不敢随意招惹。”嗯，其实我也懂些占卜术，我算出来的。沈云溪眼中闪过一丝狡黠，抿着嘴，一本正经地说道：“噗，嫂子，你这也太敷衍了。”什么算出来的？就算西川国擅长占卜术，也不是什么都能占卜出来啊！那样岂不是乱套了？云庆以为他会说出什么隐秘事来，不想却是这般敷衍的回答。我其实知道不少前朝的事，至于怎么知道的，我也说不明白。就是这样，我真的说不明白。沈云溪不忍编瞎话骗他，最终只好又说了模棱两可的话，蒙混过去。云峥本来一脸期待，见他又是这个态度，不禁叹了口气：“你到底怎么回事？每次都说瞎话骗人，小骗子！”他咬着牙，恨恨地说道：“你问我，我问谁去，非要给你个理由，就是一切自有天命，我也说不清楚。”沈云溪扭头就对道：“云庆没有得到答案，也就不再问了。反正有之前性子大变的事垫底，再发生多奇怪的事都不觉得怎样了。不过你说出前朝隐秘之事，文世子肯定要禀报皇上，到时候恐怕你不想引起关注都不行。”隔了一会儿，他又一脸忧心地说道：“没事，谁爱关注谁关注呗，反正兵来将挡，水来土掩。”船到桥头自然直，沈云溪摆了摆手说道：“他这还真不是说大话，他还真有保命的杀手锏，而且这杀手锏使出来必然惊天动地，前无古人，后无来者。”一路上，云峥都在一旁默默地观察着他，直到到了酒楼下了马车，他还在怔怔地想心事：“哥哥，你怎么还不下车？”云庆都叫了他好几遍了，他才回过神来。嗯，他淡淡的应了一声，随即也下了马车。四季楼最近生意还是很火。不过城东头又开了家四海楼，听说菜品实惠又好吃，生意也爆火。之前常在这里吃的人都转到那边去了。江月成天在门口亲自招揽顾客，他一眼就瞅见了云峥三人，顿时笑颜如花的迎上来。世子，世子妃，郡主，他之前见过云庆，所以认得他。江小姐，我订的包间客人都到了吧？云峥淡淡的问了一句。都到了，我已经让人带上去了，请。江月虽极力压制着，却还是难掩心中的喜悦。将三人带上了楼，他们三人是最后走的。进了包间后，文泽和沈太师、七公主以及齐润、裴毅等人已经坐下了。温子辰和几个官员在一旁陪着。进了包间，云峥就将沈云溪的手牵住了
，大大方方的走到给他们预留的位置坐下来，让他紧挨着他。裴毅脸色不怎么好看，一直瞅着他们二人的手。让我说，还不如去四海楼吃呢。那家是新开的酒楼，菜品一点都不比这里差，关键是伙计服务的比这儿好多了。齐润一脸牢骚的说道：“小王子不必抱怨了，这不是才第一顿吗？明儿就去四海楼吃也是一样的。”沈云溪瞥了他一眼，一本正经的道：“四海楼正是他开的酒楼，刚开业，生意就非常火爆。”他推出的菜品都是木香和银香在家里试验过好多次的，将做法和火候掌控都记下来。厨子按照菜谱做出来，就和他院子里的味道差不多了。民以食为天，无论哪个时代的酒楼饭馆做好了，生意都火爆。他这个刚开业就宾客众多，这也和他前世做过生意积累的经验有关。我去哪儿吃都无所谓，四海楼我也去了好几次了。世子是跟这里的掌柜相识吗？故意照顾他生意，怎么但有宴请就在这儿？齐润一连问了好几个问题，云峥冷眼瞥了他一眼，嫌他多事。朝廷来的几个人，主要是冲着齐润来的，对他很是宽容，都以他为中心。既然人都到齐了，就上菜吧。云峥对门口的伙计吩咐了一句，伙计应了一声就下去了。文泽虽然是洛王府世子，不过沈太师是朝廷重臣，什么事都会和他商量着些，也以他为主。他看了一眼沈太师，沈太师便开口问齐润：“不知小王子此次来漠北逗留多久？我朝皇上特意派文世子和我过来迎接小王子，若小王子有兴趣，欢迎去京城逗留些时日。”齐润顿时摇头说道：“京城我就不去了，我来这是治病的，世子非能治得了我的病。”他说完后，沈太师顿时看向沈云溪，他果然如传闻中和以前不一样了。在太师府的时候，他干啥啥不行，琴棋书画样样比不上沈云一，针织女工就更别说了。除了长相好，随了他的娘亲，别的地方真是没一处拿得出手的，怎么可能会什么医术？小王子说笑了：“小女怎么会懂得医术？他在太师府的时候，只针织女工还尚可，连琴棋书画都不通。”哪里会得医术给人诊病，被到时候诊错了或者怎样？沈太师犹豫了一会儿，就开始指摘沈云溪，一点面子都没给他留，说他针织女工拿得出手，也只是实在没什么可夸的地方，才瞎掰了这么个长处。云峥和云沁的脸色都变了变，齐润就笑道：“太师才是说笑，你若是不信，明儿可以去打听打听。世子妃如今在漠北可是名人，他开的医馆每天都人满为患，他研制的药丸又便宜又实用，能治很多病症。我出生就患有心疾，多年来饱受痛苦。”这次来了漠北求他诊病，他给我针灸了七日，就缓解了我的心疾。若有条件，还能彻底治好我的病。这事若是假的，我岂能信口开河？他瞪着眼睛，一副你不信我，我就跟你没完的架势。沈太师脸色一红，一阵尴尬。京城中谁不知道太师府嫡女空有一副好相貌，却痴傻无脑，一无是处？他会诊病，不是猛的吧？要么就是别人替他诊的，他得了名声。七公主见齐润一直提沈云溪，对他推崇有加。顿时恶意满满的说道：“ 1 8 3云二，朝廷这次让他过来，就是看看有没有和西川国联姻的可能。他自己也是知道的。到了这里见了齐润，他一表人才，谈吐不凡，除了有点纨绔的性子，其他方面都还可以，所以他对他是满意的。只是齐润对他好像不怎么关注。他在京城可是美名远扬，才艺双绝的，很多王孙公子都垂青他。只是他身份尊贵，不肯轻易下嫁。他放着他这样的不要。”却偏偏对沈云溪这个空有其貌却无才学的懦弱草包感兴趣，而他还是成了亲的。七公主自然心中不忿。沈云溪撇了撇嘴，本来懒得理他，不过他说他诊病是萌的，他就有点不愿意了。他抬头端详了七公主两眼，道：“我瞧七公主面色憔悴，眼皮发黄，莫不是最近晚上心悸，或者是哪里发痒难以入睡？”七公主听了他的话一怔，片刻后竟涨红了脸，双目喷火，死死地盯着他，一副要吃人的样子。七公主不必惊慌。这原本不算什么毛病，您远来是客，我自然得代表漠北接待好你。待会儿散了席，我给你开个方子，你回去试试，不就知道我会不会医术了？沈云溪知道自己说中了他的症状，他这一路跟着钦差队伍过来，估计水土不服，又跋山涉水的，身上定然起了湿疹一类的疹子。他又仗着身份，不肯跟太医明说自己的症状，估计就是胡乱服用些药，也只能缓解一下他的痛苦，却无法根除。晚上自然也就心悸睡不好，导致面色憔悴，眼皮发黄了。不用。本公主自有太医为我诊治，用不着你。谁知道你安的什么心？七公主恼羞成怒，虽然被他说中了症状，心里却更不服气了。他若是承认了，不就被打脸了吗？还当着齐润的面，所以他是绝不肯承认的。沈云溪笑了笑，没再说话。此时菜肴也接连端上来了。云峥说了两句场面话，就下令开宴。文泽观察了一阵情况，笑道：“公主说的也没错，世子妃在京城时的确没什么存在感，怎么嫁到漠北来，突然像变了个人似的？”之后又看向沈太师，说道。太师，你可得好好瞧瞧世子妃是不是沈大小姐，别不是被人偷偷替换了吧？他言辞犀利，一
一下就将众人的疑惑都说了出来。沈太师和裴毅也看向沈云溪，沈云溪皮笑肉不笑的咧了咧嘴道：“文世子说的对，父亲还是好好看仔细了。我到底是不是您的女儿，你认清楚了，也可为我证明，省得别人以为我是个冒牌货。”从几人故意对他的针对来看。这次的钦差队伍不只是来迎接齐润想和西川国建立邦交并联姻的，他们还是来鉴定他的身份的。他嫁到漠北恢复记忆后做的事，一定已经都传到京城去了。不仅太师府知道，可能皇帝和其他朝廷重臣也知道了。主要他在百花宴上大放异彩，当天就传到了太师府，所以他做的别的事应该也都被传了出去。而这次沈太师亲自前来，大概就是为了看看他到底是怎么了。他们的想法估计和当初的云峥一样，以为他中途被人顶替了。然而。他当初醒来之后就没打算再隐藏自己。小时候，娘亲让人将他的记忆封了，让他受了十几年的欺压辱骂。以后，他绝对不会再让任何人欺负自己，连皇帝也不行。所以，他不怕任何人知道他做的事。朝廷来的几人见他大大方方的坐在席间，一点都不惊慌，并不怕被怀疑身份，不禁面面相觑。文泽和沈太师二人交换了个眼神。沈太师说道：“你是不是我的女儿？我自是认得的，只是为何你嫁来漠北后，和之前在太师府变化如此大？”他没来漠北时，也怀疑沈云溪被中途调了包。可到了这里后，他又觉得他就是他的女儿。可他身上的变化又太过明显，又让他有点不确定了。犹豫良久之后，他还是将这话问了出来。虽说父亲问女儿这种话有点不像话，不过还是得问。否则，他若不是他原来的女儿，那朝廷让他来联姻的意义也就不大了。沈云溪嘴角一撇，嘲讽的笑了笑，说道：“之前在太师府，自我娘去了后，我变成了没人管的孤儿似的，爹不疼娘不爱，也不知谁害的我，把我的记忆封了。”我娘小时候教我的东西，我也一并都忘了。来了漠北后，我又被王府的下人虐待陷害，受了刺激后被封存的记忆，竟又恢复了一些。因此想起来很多事，会这些有什么奇怪的？你们不会不知道我亲娘是什么人吧？他一边说，一边一顺不顺地盯着沈太师，这话半真半假，顺便连云峥的疑惑也解了，也暗搓搓地给沈太师上了一波眼药。他在太师府受了刺激，必然和继母林氏有关了。封存记忆的事，就算不是林氏做的，可虐待他总是真的。恢复记忆这事，他谁都没说。今天当着这么多人的面说出来，也算给了他们一个解释，省得以后他们再疑神疑鬼，拿这事来烦他。沈太师脸上一阵青一阵白，没想到他竟说出这样的话来。他自打他的亲娘去了之后，就再也没见过他，因为他失去了小时候的灵慧，也不再关注他，不想竟是这样的原因。哼哼，这次本王子来到漠北，真是开了眼界了。没想到大黎朝还有这样的新鲜事儿，精彩精彩。齐润听完后，忍不住抚掌笑出声来。一副看笑话的模样，文泽的脸色也不大好看，只有裴毅一直不温不火。总之，看沈云溪哪儿哪儿都好看，哪儿哪儿都顺眼。此时听了他的话之后，脸上浮现出一抹心疼。世子妃，这样的事你私下里跟沈太师说便是了，怎么好在宴席上说出来？文泽在齐润面前有些下不来台，顿时扭头看着沈云溪说道：“哦，为什么私下找沈太师说？这都是事实，我又没有胡编乱造。再说，当着这么多人的面说出来，也省得再有谁整天怀疑我，派人来刺杀我啊。”沈云溪更是没有半点顾忌，爆料似的将刺杀的事也抖了出来。184十宴席风云三，文泽和沈太师二人脸色难看起来都有些坐立不安了。只是二人脸色不好看的原因却各不一样。文泽是因为朝廷派人刺杀云峥的事被当场揭出来，有些恼羞成怒；沈太师却是因为沈云溪说他在太师府被封了记忆，才变得痴傻懦弱。自他的亲娘叶灵去了后，他就因为他没了小时候的灵慧聪颖而疏远他，又因为伤心而不再见他。将他嫁来这里，也是觉得眼不见心不烦，并没想到他在太师府受了那样的委屈。这些年，他除了效忠皇上就是伤心，以至于从不过问内院之事，渐渐的几乎将沈云溪这个女儿遗忘了。直到朝廷赐婚时，才想起他来。他心里有些愧疚自责。沈云溪的亲娘去世时，虽没有跟他明说，让他好好照顾她，可他知道，他一定希望他好好照顾她。可他居然对他不管不顾这么多年，直到这次来了漠北，才得知他以前在府里受过欺压虐待，居然没有一个人在他跟前说过这事。而他得知他在漠北王府做的事之后，还回信训斥了他。他的脸色由难看变得不安起来，好像做错事似的，一脸愧疚。嗨嗨，云溪，你说你在太师府时受了些委屈，可是真的？沉默半晌后，沈太师轻咳了一声，问道：“真不真的？太师不必放在心上了。你我父女之情早已不在，又何必这般假惺惺？”沈云溪决定今天的宴席绝对不让他们拿捏住他，不管是沈太师也好，文泽也罢，一律对回去。反正他是两边不靠。朝廷让他来漠北当奸细，云峥又不信任他，处处防着他，怕他给朝廷传递消息。虽然现在心里是偏向漠北这一边，不过他还是没有归属感。谁知道云峥哪天会不会又发神经，说自己是奸细？沈太师本来还想跟他亲近一下，不想被他一句话就断了念想。
听他的口气，似乎想和他断绝关系。世子妃这话也太不孝了，沈太师怎么都是你的父亲，你怎么能当着他的面说这样大逆不道的话？七公主刚才被沈云溪揭了底，又羞又气，此时好不容易抓住他的把柄，顿时开口说道：“我如何不孝了？我和沈太师有没有父女之情，明眼人不都能看出来吗？七公主可见过哪个父亲十几年都不曾看过女儿一眼，也不曾问过她是否吃得上饭，穿得上衣裳。她既当没有我这个女儿了，我还需要尊她为父吗？”你可别跟我说什么，他要我死我就得死这样的话。我如今的身份尊贵着呢，可死不起。沈云溪之前从未跟沈太师说过他在府中的遭遇，如今也算找个机会跟他说了。大胆，你，你居然敢跟本公主这样说话！七公主气得脸红气促，咬牙切齿的喝道：“公主，世子妃说的都是实情。她如今嫁入殷王府，就是殷王府的人了。我府里的人轮不到别人教训。”这个当口云峥开口了，他冷着脸对七公主的故意找茬很不满，瞅了一眼文泽说道。哼哼，云世子说的对，我们今儿才第一天来，不该伤了和气。以后有的是时间了解情况，喝酒，喝酒。文泽觉得再这样下去，怕不是要在宴席上打起来，忙开口当了和事佬，将双方都劝住了。这事就这么不了了之了。七公主气呼呼的扭过了头，云峥和温子辰又开始轮番敬酒，酒桌上暂时又和气起来。酒过三巡，菜也上的差不多了，云峥站起来说道：“我看时候也不早了，几位一路奔波劳顿，早些回去歇着吧。”他话中有些强势，沈太师脸色一沉。他们是朝廷派来的钦差，到了这儿哪有受他指派的份儿？但裴毅已经站了起来，他今儿在宴席上没什么存在感，酒也不怎么喝，菜也不怎么吃，只愁没苦脸的，不时看着沈云溪，也不知在想什么。云世子，今年秋宴可还狩猎？临走时，文泽淡淡问道。自然，秋宴一共三天，第一日就是狩猎，到时漠北百官以及家眷也会去，场面不比京城的差。云峥知道文泽喜爱狩猎。在京城时，他常常和一群贵族子弟去皇家猎场狩猎，因此比较关注这个事。漠北也有一片天然猎场，这里地广人稀，粮食产量不高，猎物却多。每年他也会带着人进山狩猎，打些野味过冬。而且有一片猎场专门对百姓开放，他们也可进山打些猎物过冬。文泽高兴地点了点头。我也听说漠北都是天然猎场，有很多野味，到时候我可要好好打些野味来吃。文世子放心，漠北虽然穷，猎物是少不了的。到时候可以尽情狩猎，云峥点了点头道：“一行人出了四季楼，云峥安排温子辰和莫烟将人都送到驿馆。裴毅看着沈云溪说道：‘世子妃明儿来驿馆吗？’云峥皱眉，不等沈云溪说话就道：‘裴公子，他现在已经是本世子的世子妃了，还请你不要逾矩，连累他的名声。’沈云溪瞥了他一眼，没好气的道：‘谁逾矩了？你别瞎说。’之后又扭头对裴毅说道：‘明儿我要去驿馆，沈夫人和沈云一不是也来了吗？父亲要我去见他们。’”方才出来的时候，沈太师就和他说了，说林素和沈云一来了，让他明天去驿馆见他们。他想着这也躲不掉，早晚都相见，就点头应了。裴毅脸色舒展开了些，温润一笑，说道：“好，那我明天再找你说话。”之后便不再纠缠上了马车走了。沈太师撩起车帘，还想说什么，沈云溪撇过了头，和齐润道别，他只好放下帘子也走了。将人都送走后，云峥让云庆坐别的马车回去，他拉着沈云溪上了自己的马车，往王府而去。一上去。他就低低喝道：“世子妃，你今儿是不是太过了？当着我的面和裴毅卿卿我我的，当我是死的？”沈云溪眼角一跳，梗着脖子也朝他怒喝道：“你瞎啊！你哪只眼睛看到我和他卿卿我我了？我和他是故交，自小就认识的，说几句话也不行了。” 185气冲脑海，这人也不知道怎么了，时不时的就发起疯来了。就算现在他们相处的还算相安无事，甚至他经常被他的美色所迷。但大婚之夜，他对他所做的事是怎么都不可原谅的。沈云溪每次只要对他动一点心，就会立即想起大婚之夜的事，然后就将自己的心思压下去了。所以导致二人虽然一起住一张榻上睡觉，心里还是如隔着一座山，怎么都走到一起。云峥见他还强词夺理，对裴毅好像还挺恋恋不舍的，顿时气得发昏，恨恨的道：“你现在以为人妇就得守妇道，和别的男子纠扯在一起算什么？我哪里不守妇道了？是偷人了，还是红杏出墙了？没证据。”就别信口开河、空口见表，拿着证据来跟我说话，或者你随便给我安个莫须有的罪名，将我休了也成。”沈云溪理直气壮地说道，“你，总之，我不许你再和裴毅见面，也不许和他说话。”云峥气得很了，霸道的命令道。沈云溪刚要开口，就听外面一个女子的声音响起：“等一下。”车夫将扬起的缰绳放了下来，就听那女子又道：“世子，请等一下。”沈云溪瞥了他一眼，只是冷笑，说：“他和裴毅卿卿我我，他现在又算怎么回事？”江月之前借着送菜送茶进来几次，每次都只和云峥说话，明眼人早看出来他什么意思了，他就不怕他没面子。
。云峥将帘子掀开，就见江月披着一身红色披风，笑盈盈地站在车辕旁，手中提着个食盒。我见世子今儿宴席上没怎么吃东西，特意做了几个小菜和几样糕点给世子带着路上吃。他说完就将食盒递给车夫，车夫看了云峥一眼，见他没说不要，便接了过来。江小姐客气了，没必要专门给我做什么吃的，我若要吃，世子非会做。云峥有点不满，被人打断，跟他说话也就没耐心了，隐约有些急躁。世子，可是小女哪里做错了，惹世子生气了？江月听出他话中的不悦，一脸委屈，小声说道：“没有，劳烦江小姐了。若没别的事，我们回去了。”云峥说完，就将帘子放了下来，不给他再说话的机会，随即就命车夫赶紧回去。江月也不知道他今天怎么了，往常来酒楼都是和颜悦色，好像很吃他这套柔弱的风格，今儿是踩雷了吗？马车缓缓从他身前经过。他柔弱的神色瞬间不见，变得凌厉阴沉。沈云溪一直默默地在一旁看戏似的，等马车启程了，才将食盒提了回来，将里面几样精致的菜肴和糕点拿出来放在小鸡上。哎呦，人家清清白白的大姑娘担心你没吃好喝好呢，这是特意给你做的，快吃吧，我都给你摆上来了。他埋汰了他一句，就自己拿了双筷子吃了起来。宴席上，他只顾和沈太师、七公主等心斗角了，也没吃几口菜。这菜肴和点心来的正是时候。云峥见他大口大口吃的香。侯杰动了动，也觉得有点饿，也拿了筷子吃了起来。二人一路上默默的吃东西，没再说话，也不知从哪儿说起。到了王府时，云峥才说道：“他给我送的吃的，却都被你吃了。有本事你别吃啊！我为什么不吃？他若想到王府做妾，到时候还得天天给我立规矩，伺候我吃饭梳洗呢。我现在只是先适应一下。”沈云溪已经吃饱喝足了，放下筷子擦了擦嘴，说道：“云峥又气起来，冷声道：‘瞎说什么？我什么时候要纳他为妾了？’”哼，不纳他为妾，要明媒正娶吗？你，我怎么了？我和裴姨说了两句话，你就横眉冷眼的。江月对你什么意思？看不出来。喜欢就早点纳进府里呗，人家是清白姑娘，你这样才是带了人家的名声。沈云溪口齿伶俐，针锋相对道。云峥觉得胸腔中有一股血气在翻滚，喉头发甜，快要压不住了，黑着脸下了马车，转身就往书房去了，并没有跟着沈云溪回院子。春儿见他自己回了院子，不禁问道：“世子妃。”世子呢？今儿二人还穿着情侣衣去赴宴了，怎么回来的时候只有他一个人回来了？不知道，爱死哪儿死哪儿去。沈云溪还憋着一肚子气呢，说了一句就摔帘子进去了。他吩咐连翘和麦冬去打来水洗漱完，就闷闷不乐地坐在榻上。春儿赶紧跟进来问道：“世子妃，宴席上发生什么事了吗？你和世子又吵架了？你去睡吧，别成天盯着我和他了，他不是什么好鸟。”沈云溪换上寝衣躺了下来，跟他说了一句，就面朝里背过身去了。春儿见问不出什么消息来，只好出了巫摇头叹气的去和其他几个丫鬟商量去了。这三天一大闹，两天一小吵的，也不知道什么时候是个头。沈云溪躺在床上就睡不着了，翻来覆去的，一会儿想着在太师府的时候，只有裴毅经常来看他，还给他拿好吃的玩的；一会儿又想着云峥跳下水救了他的情景，这些记忆反反复复的在脑海中徘徊。他对裴毅总有种难以言明的情绪，总觉得对于他好像遗忘了什么，他的记忆还是没有完全恢复。好像有一段很重要的被封存在脑海深处，只是无论如何都想不起来。他自己虽然懂医术，但对于这种被故意封存了的记忆是没法子的，只能通过一些场景或者事情的刺激慢慢恢复。他乱七八糟的想着，迷迷糊糊快要睡过去的时候，听到一声轻响，紧接着一阵脚步声传来，云峥又半夜回来了。他气得发昏，每次吵架都半夜回来，弄得他不能入睡。刚要怒骂他两句，就闻到一股馥郁的酒香，然后他的肩膀被他一按，就压在了他的身上。世子妃。欠你的洞房花烛夜，今儿我就给你补上。云峥声音低沉地说了一句，就钳制住了他，不由分说亲了下去。现在这个节骨眼上，你蛊毒还没解，刚跟老太妃、王妃说了没法圆房，现在就又能圆房了，怎么跟他们解释？沈云溪挣扎中，慌乱地喊出一句话：“本世子做事不用和任何人解释。”一百八十六大姨妈来了。云峥跟他吵完架，去书房就拉着温子辰又喝了一壶酒，直接把他给喝趴下了。本来他还没有喝好，还想继续喝。见温子辰倒下了，也就作罢了，让莫烟将他扶了回去。自己本想就在书房睡，不想躺在榻上越发清醒，一点睡意都没有，越想越生气，觉得现在真是一刻都离不得沈云溪了。最终他还是起来回了他的院子，因为他的不可掌控性和神秘越发让他不安。他对裴毅又好像一副余情未了的样子，在酒精的作用下，便不管不顾，想先圆了房。总之，他们是三媒六聘过了礼的。他们拜堂成亲这么久了，再不圆房，让人家还说他不行。一沾着沈云溪温软的身子，就更加控制不住了。虽然他言辞激烈的拒绝了，不过他根本就没听进去。此时只想成了好事。云峥，你是不是找死？喝了酒回来跟我圆房？挣扎了半天
，好不容易将他推开一些，沈云溪立即怒喝出声：“我们都拜堂成亲了，却还不是真正的夫妻，这事若被别人传出去，我还要不要做人？”云峥感觉到了他浓浓的怨气，知道他和别的女子不一样，他很看重别人是不是尊重他，顿时放松了对他的前置，又转而好声好气的哄着，手上却不停，更加放肆起来：“今天不行，我大姨妈来了。”气怒之下，沈云溪突然蹦出一句话来：“来的是你父亲和继母妹妹，哪里有什么大姨妈？”他们来了，也不影响我们圆房。云峥憋得脸色通红，根本没明白他的话，只是随着字面意思胡乱说了一句。沈云熙气得发昏，他是真的越是来了，就是这么凑巧，刚来的，所以这几天才情绪不稳，心浮气躁。他扭动了几下身子，抬脚就去踹他，不想他被踹下去几次，早就掌握了他的路数，一下就夹住了他的腿，让他动弹不得。放开，否则你今天死定了！沈云熙嘴都被他亲肿了，大概因为喝了酒的缘故，他今天的力道格外的大。这一会儿将他弄得浑身酸疼，死在你身上我也愿意。云峥已经忍耐到了极限，手往他衣裳里探去，不想陡然一惊，身体好像突然被定住了似的，脸色迅速黑了下去，如一盆凉水浇在头上一样，满身火热，顿时蔫了下去。你，你这死丫头，你故意的吧？他满腔热情就这么被他突如其来的大姨妈弄凉了，从他身上翻下来，他幽怨的叹了口气：“我都跟你说了，我大姨妈来了，你还说谁来了都不影响。”沈云溪差点就又要大打出手了，银针都拿到手里了。他突然发现了，他来越是停了下来，否则他今天非得教他重新做人，让他知道“尊重”两个字怎么写。云峥愣了半天才反应过来，他说的大姨妈是指越是，他还以为是真的大姨妈。鬼水和大姨妈有什么关系？他磨着牙冷声喝道：“他们是亲戚，鬼水也叫大姨妈，大姨妈却不可以叫鬼水。”沈云溪好心的给他解释了一句，然后他起身去找月世代，就是方才他压着他作乱时来的。他还没来得及将那个东西拿出来，等他将月世代弄好回来，打算好好教训他一番时，云峥已经躺在榻上睡着了，还发出一阵轻鼾声。喂，你起来去那边榻上睡，臭死了！沈云溪意难平，在他身上使劲推了两把。凭什么他睡得好好的，他回来将他弄醒来？现在他不困了，他倒好好的睡了。云峥躺在榻上一动不动，任由他作乱，推了半天，抓闹了半天，见他好像确实睡了，沈云溪才气呼呼的上了榻，总觉得今晚就这么放过他不甘心，可又无可奈何。最终迷迷糊糊的睡了过去，一手捂着肚子，来越是极其不舒服。明天得让芍药和半夏熬点药才好。一直等他睡熟了，云峥才眼皮动了动，缓缓睁开了眼睛。外面一轮明月挂在空中，隔着窗户照了进来，满是清辉，隐隐绰绰的照着沈云溪的面容，秀美而沉静，不见半点戾气。他方才本想借着酒劲强行和他圆房，明天早上就来的抵死不认，说自己喝多了没忍住，再好好哄哄他，这事也就成了。不想发觉，他来越是侯一下冷静下来。想到他的性子，今晚一定会闹得鸡犬不宁。略一思索后，干脆趁着他去弄月食袋装睡。反正无论他怎么推，他都装死。明天早上起来就说喝多了，没忍住蒙混过去好了。等他睡着后，他又没了睡意，便睁开眼睛，默默端详着他的容颜。这张天使般的面孔下面，不知道藏着多少秘密。可惜他还没有得到他的信任，他也没有向他敞开心扉，他的心里还有陪意的位置。一想到这个，他就烦躁不安，不断的回想之前哪里对他做的是不是过分了。扭头见他眉头紧皱，似乎将身子蜷缩起来，一手还捂着肚子，好像不太舒服。他想了想，将自己的手掌贴在他的肚子上，用内力给他暖着。渐渐的，他的眉头消散开了，身子也不再蜷缩，而是向他这边滚了过来，缩进了他的怀里。他烦躁的心情顿时得到了缓解，只被他这一个小小的动作就取悦了。云峥终究还是没有得逞，被沈云溪突如其来的大姨妈坏了事。也因为他装睡，沈云溪没有大闹。第二天早上起来。二人居然紧紧依偎在一起，沈云溪枕着他的胳膊，将他的胳膊窝都压得没有知觉了。沈云溪睁开眼睛，愣愣看了半晌眼前的男人，瞧着睡觉的姿势，好像是自己躲进他的怀里了。他顿时往旁边一滚，拉开了距离。云峥被他的动作弄醒来，伸手就将他又捞回了怀里，口齿不清的说道：“躲什么？昨晚连你来月氏都探过了。”沈云溪被他一句话激得彻底清醒过来，一把将他推开，坐了起来，气呼呼的道：“你起来。”云峥方才说完那句话，就知道要遭，想再装死又不可能，只好认命的睁开眼，也坐了起来。187光彩照人。在沈云溪发脾气之前，云峥立即说道：“世子妃，我昨晚喝多了，一时冲动没忍住。”他好声好气的说道：“这也算变相跟他求和了。”“什么喝多？你是故意的吧？”“之前刚跟老太妃、王妃说了，你身体不行，不能圆房，现在又圆房了，你是要拆我的台吧？”沈云溪才不理会他的解释。一想到昨晚被他制住，动弹不得，他就恨不得将他踩在地上狠狠的搓磨。实在是世子妃太过诱人，我才忍不住想亲近你。
。云峥昨晚就打定主意，今儿无论他怎么发脾气，都好声好气的哄着。这个节骨眼上，绝对不能让他生了气，让裴毅有机可乘。沈云溪听他说的越发不像话，想了想，终究这事也过去了，不好再次发作，只好悻悻的下了床。云峥在后面松了口气，也跟着起床下地穿衣，叫麦冬和连翘进来服侍他梳洗。沈云溪见他今天表现的好，也不知道是心虚还是怎么。总之对他还是没什么好脸色，直到用早膳的时候，气氛才缓和下来。因为秋宴马上就要开始了，沈云溪身为漠北英王府的世子妃，自然忙碌非凡。云峥便去英王妃那儿请求免了他的请安。最近他早晚都不用过去那边请安了，所以吃了饭才去处理府里的事情。等他和各位管事妈妈议完事回来后，云峥还没走，坐在屋里喝奶茶吃点心。你怎么没去书房议事？来了那么多人，就那么晾着，也不需要安排安排。沈云溪纳闷地问道。你不是要去驿馆见沈夫人和你妹妹吗？我等你一起去。云峥今儿打定主意要跟着他监视他，不让他有一点机会接触裴毅。我又不是找不到路，你忙你的去吧，不用管我，我自己去见他们。沈云溪失笑，忍不住撇了撇嘴，说道：“那怎么行？我们夫妻一体，他名义上好歹是我岳母，我也自该去见见他。”云峥不为所动，反正非要跟他一起走。吃，你想跟就跟着好了，但我不知道你在想什么。沈云溪立即想到昨日裴毅跟他说的话，说今天要在医馆等他去见林氏和沈云一，他是要跟着去监视他吧？那世子妃什么时候走？我等你。云峥没羞没臊的，反正就是坐着不动，无论他怎么挑衅，都装作没听到。沈云溪没办法了，只好由着他去，让麦冬和连翘帮他换了身新做的白色纱裙，上面缀着一圈的珠宝，又将景小夫人送他的那套翡翠碧玉头面戴上了，打扮得很隆重。云峥在一旁看着不禁发笑，怎么打扮的这样隆重？倒显得威仪端庄，更有当家主母的风范了。你知道就好，我就是要在他们跟前显摆一番，让他们知道漠北虽穷，王府虽穷，但我不穷。沈云溪的这件衣裳是用云峥给他的上好天丝锦做的，是宫里赏赐下来的，本就是出席重要宴席场合穿的，他却要穿上去见林素和沈云一母女。他们当初不是说漠北穷的鸟不拉屎吗？他今儿就是故意要在他们面前显摆一下，让他们知道他在王府并不穷，靠着自己也赚了不少钱。云峥摇了摇头，觉得他有些无语，跟小孩子吵架斗气一般，这有什么逞强的？沈云溪不在意他的目光，一番收拾后还给自己撸了个妆，这一化妆五官更加精致立体了。等他转过身叫云峥的时候，他一下呆住了，愣着做什么？还走不走？不走我走了。沈云溪见他盯着他一顺不顺，不由皱眉嫌弃的说道。云峥回过神来，眼中闪过一丝惊艳，毫不避讳的瞅着他，小时候就是个美人胚子，没想到长大能美成这样。他向来不是个为美色迷惑的人，都被他迷了眼。世子非是要去见沈夫人和妹妹，还是要去会谁？打扮成这样，自己虽然很喜欢他打扮成这样，不过他却不是要为他去撑场子。谁知道他是不是打着去见母亲妹妹的幌子去密会旧情人？想到这里，他心里就不是滋味了。这段时间他总是患得患失，这小妖女将他的一颗心都掉在他身上了，让他整天七上八下的不得安宁。你觉得我要去会谁，我就要去会谁？你管我呢？沈云溪不悦地翻了个白眼，春儿忙走过来拽他的衣袖。好不容易世子这么稀罕他，他做什么要和他横眉冷对？世子妃，走吧。他是太师府过来的丫鬟，自然也要跟着去的。他和东乡忙扶着沈云溪出去了。云峥一脸憋屈，亦步亦趋地跟在他身后，恨不得将他绑在自己身上，连他的美貌都不愿被人瞧见。二人上了马车，沈云溪闭着眼假寐，懒得和他说话，省得再起什么冲突。云峥一直盯着他看，从王府到驿馆一路上都保持着一个姿势。弄得两个丫鬟都害羞了，却又暗自窃喜，自家姑娘终于吸引了世子，让她肯寸步不离的跟在身边守着了，真是太厉害了。到了驿馆，云峥先下去，亲自将沈云溪扶着下了马车，又将她扶进去，目送她去了沈夫人和沈云一住的地方，才去见沈太师和文泽。沈云溪原本以为再没机会见林素和沈云一了，不想时隔数月就又见到了。我的鞭子呢？快到林素院子时，他问东乡世子妃要鞭子干嘛？春儿有些害怕的问道。林素和沈云一实在给他造成了无法磨灭的心理阴影，以至于还没见到人就开始腿软了。你别管，跟着我就是了。东乡应了一声，拿出鞭子递给了他。院子门口有两个婆子守着，见他来了，顿时抬手拦住：“站住！来者何人？这里不是什么人都能随便进去的。”一个婆子凶神恶煞般喝道：“瞎了你的狗眼！世子妃，你也敢拦？滚开！”东乡却是随了沈云溪的性子，见这婆子也敢拦沈云溪。顿时怒喝，那两个婆子互相看了一眼，终究畏惧他的身份，犹豫了一下，一人进去通报了：“一百八十八打遍天下无敌手。”等了好一阵，那进去禀报的婆子还没出来，沈云溪冷笑了一下。林素也和英王妃一样
，想让他再这凉半天吧，他可没耐心的。他瞥了一眼东乡，东乡顿时会意，瞅着那婆子喝道：“不过是太师府的济世夫人，也敢让英王府世子妃在这儿等？让开！”他说着就推了一把那婆子。那婆子也是个孔武有力的，但东乡是会武功的，他如何是他的对手？那婆子噔噔噔退了几步，梗着脖子怒喝：“大胆！我家夫人在里面歇息，外人不得打扰，等得了他的命令。”我们才能放人进去。沈云溪哪里听他啰里吧嗦，一鞭子就抽到那婆子身上。这些下人都是林素自己带过来的，因为季氏夫人的原因，她素来喜欢讲排场，出个门估计差不多江家搬到漠北来了。听说光沈太师带的东西就有七八车，又不是嫁女儿拉嫁妆，到漠北来比阔绰吗？那婆子发出一声惨叫，还想拦着。沈云溪冷眼一瞪，目如寒冰，他顿时缩了回去，站在了一旁。他带着两个丫鬟，自顾自的进了院子。丫鬟下人们都屏息凝神，自己做自己的事，直到他到了正屋前，方才报信的婆子才出来了。夫人，请您进去。那婆子垂手站立在沈云溪面前，说道。沈云溪脚步不停，没搭理他，自己掀帘子进去了。屋里陈设奢华非凡，只一天的功夫，他就将这里的住处也放了好些贵重的摆设，跟太师府一样，喜欢将屋子装饰的富丽堂皇。一进去，一眼就看到林素坐端坐在椅子上，穿着暗红色绣花织锦棉裙，做工繁复，厚重威仪。头上、手上、胳膊、颈间戴着全套金镶宝石的头面，一副暴发户的样子。沈云一也一身粉红玫瑰，紧身袍袖上衣，下罩翠绿烟纱散花裙，腰间用金丝软烟罗系成一个大大的蝴蝶结，看着青春活泼，戴着一套碧绿色的翡翠头面，明艳照人。云溪见过夫人，沈云溪微欠了欠身，给他行了个半礼，并没有行全礼。他现在的头衔比他还高了。他虽然是太师府夫人，却还没有请封诰命的封号。而他嫁入英王府的时候，朝廷就册封了他世子妃的封号。在礼节上，他是没有错的。林素一脸冰冷，端着茶喝了一口，这才抬眼瞥向他，轻哼了一声。至于沈云一，自他进来就盯着他看了，细细端详打量着他的妆容、衣裳、头面，看起来好像也没有想象中的穷啊。我们昨儿就到了，你今儿才来给我请安。你在沈家那么多年，规矩都白学了。隔了好一会儿，林素见沈云溪再没有其他说辞，才冷淡的开了口。在太师府的时候，他虽身为嫡女，却是被他拿捏惯了的。他自小让他学习女戒女训。将他教成个痴傻懦弱的草包，没想到他嫁来这里这么久，居然还活着。按照他的估计，他应该早就死了的。夫人是不是年纪大了，脑子不甚清楚了？我身为漠北英王府的世子妃，昨儿跟世子一起接待朝廷来的人和西川国的贵客，哪有时间来见你？你忘了我现在是什么身份了？我肯来这里见你，还给你行办理，已经是给你莫大的面子了。沈云溪心中失笑，他这继母果然还和以前一样，以为端着个架子，冷着个脸装个逼。他就吓得魂飞魄散，任他摆布了。以前他被封了记忆，又被亲爹冷落不闻不问，被他拿捏在手里，整天教些女戒女训女德的，又纵容下人打骂虐待，生生将他养废，养成个懦弱草包。如今他恢复了记忆，他还想摆布奴役他吗？林素和沈云一二人齐齐瞪大了眼睛，似乎没听懂沈云溪说了什么话。不知过了多久，沈云一才反应过来，方才的话居然是从沈云溪嘴里说出来的。大胆，你，你居然敢这么跟母亲说话，你这个贱人！瞧，我不打死你！沈云一以为他疯了，才说出这样的话，气得从椅子上跳了起来，撸起袖子就往沈云溪跟前走。还没等他走到跟前，沈云溪就快如闪电一扬鞭子，啪的抽在沈云一身上。啊！沈云一惨叫了一声，林素惊得从椅子上站了起来。他自幼娇生惯养，林素为了养出他这一身细皮嫩肉，不知花了多少心思，长这么大都没受过半句话的委屈，今儿却被沈云溪不由分说就抽了一鞭子。我瞧这夫人还是先教教沈二小姐规矩吧。小门小户出来的姨娘，尚未成正房夫人，能教出什么好货来？张口闭口就是贱人，贱人骂谁？贱人骂你，你就是个贱人！沈云一气的牙齿都快咬碎了。沈云熙话刚落，就气得又骂了两句。他这不仅是骂他了，连他母亲都骂上了。他饶不了他。沈云熙毫不手软，又是一鞭子抽向他的面门，往他的嘴巴上抽了过去，口中还淡定的说道：“嗯，就是贱人骂我。你也知道自己是个下贱姨娘教出来的货色。”再给自己身上裹多少金银玉器，也只能显得你们像个暴发户一样，依旧是小门小户出来的下贱坯子，上不得台面，也入不了贵族们的眼。林素情急之下，几步上前挡在了沈云一面前，沈云熙那一鞭子就扎扎实实抽在了他的身上。林素吃疼，发出一声惨叫，痛苦的捂住了背部。沈云一没想到他竟敢真的将鞭子往他脸上抽，方才要不是母亲替他挡下这一鞭，他定然毁容了。沈云熙，你个贱人，你敢打我娘！他从惊吓中回过神来，忙扶住林素，朝沈云溪尖利的叫道：“沈云溪，一本正经的点了点头。自然，我如今在漠北有个名号叫‘打遍天下无敌手’，我这样的身份，不管是谁都是打得的。”林素母女俩气疯了，
，往日在府里都是他们母女二人只手遮天，什么时候受过这样的气？林素好半晌才缓过劲来，再也维持不住端庄威严的形象，扭头目光怨毒的盯着沈云溪，恨声道：“小贱人，将你嫁到漠北来这么久，你还没死，今儿我饶不得你。一百八十九，你死我活。”他说完，陡然目露凶光，反手就朝沈云溪脸上抽过去。沈云溪如今自然容不得他再打他，头一偏就躲了开去，还抬手架住了他。呵呵，你这等忤逆不孝之女，我今儿就亲自处决了你，也不怕朝廷治罪于我。林素突然出手，右手成爪朝沈云溪面门抓来，看着是为方才他打沈云一面门出气的，也想毁他的容。沈云溪愣了一下，觉得这一抓暗含内力，劲道从四面八方笼罩而来，让人躲无可躲。世子妃，小心！东乡和川儿急得跺脚，要冲上来已经来不及了。沈云溪轻喝一声，身子突然一跃而起，在半空中翻了个身，手中鞭子也挥了出去，抽向他的手掌。林素扑了个空，回身双掌一扬，又向沈云溪劈了过去。哼，你果然会武功，居然在太师府隐藏了这么久，也算能耐了。沈云溪方才躲开了他的灵力一抓，此时已经全神贯注和他站在了一起。万万没想到，林素居然是个会武功的，怪不得能在太师府横行霸道。只手遮天这么多年，怪不得那些下人服服帖帖，对他敬畏有加。估计这些年他亲手处决了不少不听话的下人吧。而沈太师只一心忙碌朝中的事，从不管内院，完全交给了他，所以才任由他在府中折腾。我只恨在太师府时没能将你一掌劈死，偏动了恻隐之心，将你嫁到这里来。林素一副施舍的语气，一边说，手中也不停，和沈云溪二人你来我往斗在了一起。吃，说的好像你能杀得了我似的。今儿我就连本带利一起讨回来。沈云溪说完，身子突然朝前一窜，手中鞭子挥出，毒蛇一般向林素面门挥过去。林素见这一边来的灵力，忙往一旁躲去，脚下步伐变换，踩的居然是奇门五行的阵法。沈云溪方才和他打斗了一会儿，就摸到了他的路数，此时步步紧逼，虚晃一拳往他肩膀处挥去。林素刚一躲开，他的鞭子就到了，啪！他的左腿又结结实实挨了一鞭子。没想到你恢复记忆后武功这般厉害，倒是我小瞧你了。林素说着，一个飞身窜出了门，到了院子中间停下。沈云溪听了他的话，心中越发怀疑，立即跟了出去。我小时候听我娘说过，她曾经有个丫鬟背叛了她，想来竟是你这小瘪三儿。我竟一直被蒙在鼓里。他此时脑海中的记忆越发清晰，娘亲跟他说过的很多话，很多事都浮现在脑海中。娘亲说，他本是江湖中人，当初来京城查办一件事，不想他的贴身丫鬟被收买，背叛了他。他被丫鬟和别人里应外合所伤，后被沈太师所救，伤好后就嫁给了他。而那丫鬟后来又找来了，暗中给他下了慢性毒药。等他察觉时，已经命不久矣。所以在得知他灵会聪颖，又说些前朝往事时，便封了他的记忆，以保他一条小命。此时想来，他的娘亲是十分疼爱他的，在生命的最后时刻，殚精竭虑为自己谋划，只为了在他走后能保住他的命。他记得他小时候给他诊过脉，只是那时的他已经病入膏肓，药食无医，连他也无能为力了。原本他嫁给沈太师后，二人关系还不错，后来就慢慢疏远了。他不知道什么原因，带着他搬到了后院，避开人群，自己做饭，自己生活。现在想来，必然是那个时候林素就找来了，而且想方设法让沈太师纳了他为妾。他娘那样的女子是容不得三妻四妾的，所以才搬到了后院。只是这些事，娘亲并没有跟他说过。他那个时候虽然有着两世的记忆，却也无法施展自己的本事。娘亲并没有说林素是他的丫鬟，只跟他说过被背叛的事。那个时候，他必然已经没几天好活了。危机之下，才冒险封了他的记忆。以求沈太师能保他一命，却不想沈太师自他去了后暗自伤神，再也不愿看见他，只将他随手丢在内院不闻不问，任他自生自灭了。而林素一直没有除掉他，大概也因为他被封记忆后变得痴傻懦弱，他又是个心思歹毒的，想折磨他为乐，从精神上压垮他，故意将他养成废人，以此来报复娘亲。皇帝赐婚后，他大概压根没想着让沈云一嫁过来，本就想让他来，只是做出那些哭天抹地的事，是为了糊弄沈太师，让他答应将他嫁过来。他知道漠北和朝廷的关系，也明白像他那样懦弱可欺的性子，到了漠北也活不了，所以才放心的让他嫁了过来。若是他就此死了，这个恶毒女人的筹谋也就成功了。他花了十几年的时间报复娘亲也成功了。他这么做只是为了获得心理上的快感。可惜他阴差阳错的恢复了一部分记忆，而他在漠北做的这些事传回太师府，也必然引起了他的注意。所以他一定推测出他是被封了，记忆又恢复了，所以这次才特地跟来查看的吧。林素也没想到他的直觉这么敏锐，只从他的只言片语间便能窥到事情的真相，被他揭穿了身份。他冷笑一声道：“不错，我就是他的丫鬟，可惜他的毒却不是我下的，没做过的事我不会承认的。”沈云溪突然将鞭子扔到一旁，从靴子里抽出匕首来。
，既然这样，今天不是你死就是我活，你饶不得我，我更饶不了你。”他说完就飞身扑了过去，自上而下一刀划向他的肩膀。林素看到这把匕首，顿了顿，忙躲了开去，从腰间抽出一把软剑来，也揉身而上，二人又斗在了一起。一时间，院子里刀光剑影，呵斥声不断。林素的武功居然也奇高。沈云溪跟他打了半天都没讨到便宜，你个狼心狗肺的贱人！我娘当年当你是姐妹，教你剑法阵术，你居然恩将仇报，和别人联手背叛他，我今儿说什么也要为他报仇！沈云溪突然迎视而上，变了招数，动作快如闪电，人裹在剑影中，快到看不清他的身影。林素顿时有些吃力，眼中现出慌乱的神色。今天总要有个了断。沈云溪虚晃一招，一脚扫向他的小腿，林素慌忙一跳躲开。此时，他的匕首正对着他的胸口，便毫不手软地刺了下去。190断绝父女关系。就在匕首要插入林素的胸口时，几声呵斥同时响起，一枚铁钉破空而来，击中了沈云溪的匕首，刀刃偏了偏。噗！刀锋入肉的声音响起。沈云溪打定主意，今天要杀了林素，自然不管谁来阻拦都不管不顾，还是将刀刺了进去。啊！林素发出一声痛苦的闷哼。沈云溪又动作凌厉的一把拔出匕首，一股血线冲天起。方才他的匕首被铁钉击中，偏了准头，刀子插在了他的肩膀处。饶是如此，他这把匕首是玄铁所造，削铁如泥，也将他的皮肉刺了个对穿。林素再也站立不稳，一连退了好几步，倒在了地上。娘娘，早已惊呆了的沈云一看到林素肩膀处喷出一股鲜血，这才回过神来，几步奔过来，扶着他哭叫起来：“逆女，你在做什么？”沈太师和云峥还有齐润几人都赶了过来。方才二人打架的时候。下人们就去禀报沈太师了，刚好云峥和齐润也在，也就跟过来了。而暗器却是齐润射出来的。沈云溪站在一旁，冷眼瞥了他一眼，没想到这西川国小王子还真是深藏不露，这武功估计比云峥也差不了多少。谁让你多管闲事？你救了他，不就是与我为敌吗？他没理沈太师，扭头朝齐润喝道：“世子妃，实在对不住，本王子没看清楚，以为你要杀人，便出手挡了一下。”齐润笑呵呵地走过来。将自己的铁钉捡起来，放入怀里，说道：“我就是要杀了他，不杀他，难消我心头之恨。”沈云溪冷着脸，一本正经的说道：“什么？世子妃真的要杀他？可是为什么啊？他犯了什么错？不论有什么深仇大恨，此时也不是杀人的好时机啊！”齐润不知道是真的不知还是装傻，仍然一脸笑意的说道：“哼，老娘！”云峥已经到了他跟前，听他匪气，又上来了，要飙脏话，抬手就按住了他的嘴巴。世子妃，注意点形象，这里是驿馆，不可说混话。沈云溪见他没有怪怨自己的意思，挑了挑眉，生生将匪气压了回去。我想杀人，不用跟你讲什么时机，你这么爱多管闲事，莫非你和沈夫人有什么勾连？他气恼齐润，方才阻止他杀林素，无论是谁阻止，也轮不到他阻止啊。他的心急，还是他给他治的，所以这会儿说话便有些口不择言了，想到什么就说了出来。住口！你在胡说什么？沈太师查看了林素的伤口，见他肩膀处有个明晃晃的窟窿，他此时已经疼得快晕厥。见到他终于流下泪来，他忍不住震怒，没想到自己在府里养了十几年的女儿，居然有这般厉害的武功，而他居然一点都没发现。他杀了我娘，我自然要为我娘报仇。父亲当初不是对我娘情深意重吗？为何后来又纳了他为妾？在他给我娘下毒后，还袒护着他，让他在府中虐待我，作威作福这么多年。沈云溪恢复记忆后，便也想起了小时候沈太师对他还是很疼爱的。自从娘亲去世，他被封了记忆后，才对他这个女儿不闻不问的，所以他心里对他还是有种莫名的感觉，忍不住对他发怒。沈太师眼中闪过一丝疑惑，已经叫了随行太医来给林素包扎。你说什么胡话？他怎么会给你娘下毒？你娘当年本来就受了严重的内伤，还是我救了她。她嫁给我之后，我便寻名医为她诊治，却最终不治而亡，和别人有什么关系？等太医来了后，沈太师才扭头压着怒气跟沈云溪解释道：“是。”我娘亲口跟我说的，我怎么不知道？现在的沈夫人是我娘的丫鬟，你可知道？沈云溪觉得沈太师一定是被蒙蔽了，便愤愤地将这事说了出来。这事我知道，就因为她是你娘的丫鬟，无处可去，我才将她收留在府中。你娘去了后，我便将她立为正室，好让她照顾你。沈太师说着说着，声音便低了下来，说到最后连自己都觉得尴尬，说不下去了。哼，太师是要笑死天下人吗？自我娘去世后，你可曾来看过我一次？哪怕来看一次，也不至于让你成了这么个被人玩弄于股掌之间的傻白甜啊！整个京城的人都知道我懦弱草包，在太师府不受宠，连下人都敢欺压虐待。只有你这个亲生父亲被蒙在鼓里，到底是你眼瞎心盲，还是故意装作不知？比起林素害死自己娘亲的事来，沈太师才是最大的恶人。胡说！
。你，沈太师没底气再继续说下去了。其实后来他也隐约听到些风声说，说沈云溪不受宠，还被府里的下人欺压虐待。不过他并不相信，他不受自己宠爱是真的。自叶灵去世后，他就不能看到任何一点与他有关的东西，更不能看到沈云溪。所以自他去了后，他也下意识的忽略了沈云溪。不过他吩咐过林素要好好照顾他，林素经常给他看他写的字，女剑女训真真女工都不错。他并没觉得他会受到欺负虐待，而现在他有点不确定了。仔细想想，他其实不止一次听说过沈云溪被欺压虐待的留言，可一次都没有注意过。算了，我也不想再和你说废话。你今儿若是一力护着他，我们就断绝父女关系吧。沈云溪见他被林素蒙骗到这种程度了，还不相信自己，在维护他，心中失望，便说出决绝的话来：“什么？你要和我断绝父女关系？放肆！你个逆女！”沈太师不可置信的瞪大了眼睛。好似不相信这样的话是从他的嘴里说出来的。太师，虽说你现在是云溪的父亲，不过他也是英王府世子妃，你那么大声，可别吓坏了他。云峥听了这半晌，已经大致明白事情的前因后果了，知道沈云溪嫉恶如仇，锱铢必较。既然到了和林素动手的地步了，他一定真的做了什么事。沈太师张了张嘴，一下子说不出话来了。即使朝廷和漠北不对付，可云峥也是英王府世子，是漠北的实际掌权者，品级要比他高。191。揭穿真面目，沈云溪无语的瞅了一眼云峥，什么别吓坏了他，他如今哪里有那么脆弱？齐润在一旁看了半天，听到他的话也不禁露出一丝嘲讽。世子妃如此巾帼女将，怎么可能会被吓到？世子也太幽默了，他忍不住刺了云峥一句。若不是小王子插手，世子妃已经替母报仇了。没想到沈太师糊涂，被一介妇人所骗，连小王子也一样。云峥毒舌起来也不遑相让。沈云溪在太师府的事，他早就查过了。连漠北的一些人都知道，沈太师却不知道，真是有些滑天下之大稽。他这话就说得很不客气了，也从侧面证明了沈云溪的话是对的。沈太师脸上青一阵白一阵，忍不住说道：“云世子是什么意思？什么我被一介妇人所骗？林素是灵儿的丫鬟，她无处可去来找我，我收留她有什么不对？就是字面意思。太师若不信云溪的话，可以去查查看，沈夫人对她到底是怎样的。有些事情不是你装着不知道就能蒙混过去的。”云峥冷笑了一声。对沈太师在内院俗务上一窍不通的样子，觉得无语。沈云溪还真没说错他，他真是个傻白甜。这是本太师的家事，就不劳世子操心了。沈太师惊怒不已，同时也有些怀疑，林素这些年在太师府是不是真的没好好对待沈云溪？否则他就算再恨他，也不可能一见面就拔刀相向。沈云溪一直哭泣，此时见亲娘受伤，沈太师也没替他讨公道，跪着爬到他面前哭道：“父亲，大姐姐她要杀了母亲，你要替母亲主持公道啊！”沈太师看了他一眼，有些心烦，冷声道：“你先进去看看你母亲，这事我自会处理。”沈云一在太师府一直都是林素给他安排好了一切，是真正衣来伸手、饭来张口的大小姐。此时林素受伤被抬进了屋，他一下子就没了主心骨，成了个纸老虎，想对沈云熙凶也凶不起来了，只能哭求沈太师。他目光怨毒的瞅了沈云熙一眼，才站起来哭哭啼啼的进去了。这个时间，蚊子和裴毅也赶了过来，见地上有一滩血，裴毅一脸着急，走到沈云熙面前道。云溪妹妹，你怎么了？沈云溪瞅了他一眼，淡淡道：“我没事，受伤的是沈夫人。”文泽已经从下人口中了解了事情的因果，不禁笑道：“世子妃真是胆大妄为，以下犯上，居然敢用刀刺杀嫡母，这可是大罪。”云峥立即接口道：“世子妃在漠北的地盘上，想做什么就做什么，只要有人对她不敬，她就都能处置得。沈夫人害死了世子妃的亲娘，在太师府差点将她养成的废人，纵容下人欺压打骂她，她为母报仇，有什么不对？”不报母仇才是大不孝，要被天下人耻笑。他今天的嘴上功夫、战斗力爆表，无论他们二人私下里怎么吵闹，现在是一致对外，自然要帮着他。哦，云世子怎么知道世子妃说的就是对的？他们二人谁都没有证据，世子妃没有证据证明他母亲是沈夫人害死的吧？他也没有证据证明沈夫人虐待他吧？文泽知道他们之间都是空口无凭，事情过去那么久了，哪里还能查得到证据？哼，想要证据也不是没有。沈云溪突然想起一件事来，冷笑了一声，说道：“世子妃有什么证据？”文泽感兴趣地问了一句：“我可以证明沈夫人在我嫁来漠北时，派人跟来想毁我清白，让我身败名裂，被漠北王府休弃，甚至直接处死。”沈云溪看了一眼沈太师，今天既然跟林素大打出手了，这件事也该揭出来了。你说什么？他派人来毁你的清白？这胡说八道！沈太师还是不怎么相信。自叶灵去世后，他这么多年来一直思念着他。除了效忠皇帝，根本没有心思打理府中任何事务，一切都交给了林素。他这些年来也将太师府打理的妥妥帖帖，从没让他操一丝心，怎么可能还派人跟来毁他的清白？
，是不是胡说八道？你将刘管家叫来，我自有分辨。”沈云溪今天对云峥还算满意，最起码他这次和他站在了一起。刘管家，沈太师问了一句，便朝一个下人摆了摆手，让去叫人。不多时，一个矮胖发福小眼睛的中年人匆匆而来，见院子里都是贵人，便小心的跪了下去。太师叫奴才来，可是有失吩咐？沈云溪看了他一眼，开口道：“刘管家，你可知道刘福？”刘管家听了后就是一怔，眼睛滴溜溜转了几下，脸上闪过一丝惊慌，最后点了点头道：“他是奴才的侄儿，大小姐嫁来漠北时，奴才让他跟着来送亲。”沈太师挑了挑眉，瞪大了眼睛：“你瞧瞧，这是什么？”沈云溪掏出一块黑色的木牌，扔向他。刘管家一看那木牌就抖了抖，战战兢兢地将木牌拿起来看了看，道：“这是是刘福的腰牌，好，你认得就好。”沈云溪冷笑了一声，扭头看向云峥道：“刘福大婚之夜闯入洞房，欲杀死我，被我反杀。如今我们的喜房里还有他留下的血迹，他的尸体被我埋在了喜房外面的大树下。”云峥怔了怔，没想到还有这一出。此时顾不上询问详情，忙派了莫烟和温子辰回去挖尸体。到了此时，沈太师已经十之七八姓了，他一脚踢在刘管家身上，刘管家哪里见过这样的阵仗，早下破了胆，磕头喝道：“太师饶命！太师饶命啊！这是怎么回事？”从实招来，否则本太师立即将你下狱，将你千刀万剐。沈太师气急，不由分说喝道：“太师，奴才知错了，是奴才吩咐刘福跟去的。但是，但是，他抖擞了半天，才又说道：‘当初是夫人让奴才派个可靠人去送嫁，夫人单独召见了刘福，奴才并不知道他吩咐了刘福什么事啊。’太师饶命！”刘管家一头磕在地上，哭喊道：“一百九十二锤的死死的！”不多时，莫烟和温子辰也回来了。温子辰手中拿着一块破旧的汗巾子，二人脸色都不怎么好看。他将汗巾子递给云峥禀道：“世子，这是从世子妃说的那棵树下找到的，那儿的确埋着个死人，尸体都腐烂了。”云峥接过汗巾子看了一眼，上面绣着个福字，他又递给刘管家。刘管家看了一眼那字，就一下子哭了起来：“阿福啊，是我害了你啊！”到了此时，再不用任何证据就能知道沈云溪说的是真是假了。人都死透了，尸体都挖了出来，还找到了代表他身份的汗巾子。还有什么可说？云峥挑了挑眉，看向沈太师，严厉的喝道：“太师，这是你得给本世子一个说法。朝廷将云溪赐婚给我，你们却派个下三滥来毁世子妃清白，将英王府的颜面放在哪儿？”沈太师方才看到汗巾子就知道不好，果然，云峥借着这事要给朝廷上眼药。云世子，这是本太师并不知道，你应该明白，我也是被骗了。沉思良久，他开口说道：“啊，沈太师的夫人倒是挺能干，敢背着太师干这样的缺德事。”我漠北和他势不两立，云峥是真的动了怒。他今儿还是第一次听说这事，没想到林素居然敢派人来毁沈云溪的清白。大婚之夜给他戴绿帽子，真是是可忍孰不可忍。沈太师此时也觉得颜面无光。况且沈云溪是他的女儿，他这么多年对他不闻不问，也有自己的苦衷。没想到他的一时疏忽，居然让他受了那么多委屈。父亲，到现在您还不信林氏对我做的事吗？整个京城恐怕也只有你蒙在鼓里了。沈云溪见他面现痛苦之色。只是冷笑了一声，并没有太大的感觉，就为了怕看到他而思念亡妻，就对自己的孩子十几年不闻不问，这是一个当父亲的能做出来的事吗？这种奇葩父亲看似深情，其实就是个自私自利的家伙，只顾着自己，从不想别人。沈太师脸上一阵青一阵白，被云峥抢白了几句，顿觉老脸都下不来了。到了此刻，他就算不愿意相信沈云溪在太师府时被林素虐待，也是自欺欺人了。他此时灵台清明。过往的事情一幕幕在脑海中回荡，往日混混沌沌的脑子渐渐清晰起来。其实他只是不想管，也不想用心去想，只要稍微想想，就能发现其中的不对劲了。刘福跟来送亲的事已经被刘管家证实了，而沈云溪杀了他，他的尸体也找到了，身份也确认了。不管是不是林素让他回沈云溪的清白，都是他派人来的，这是和他有关系，是板上钉钉的事了。这些事本是内院的一些鸡零狗碎的争斗，上不得台面，可他这次也做得太过分了。若沈云溪真的被刘福得逞，大婚之夜就失了清白，现在哪里还有他的存在？不论是谁都不会留着他了。即使云峥不杀他，将他修回太师府，他也只能一死。林素这一计真是恶毒至极，其他的事已经不需要证明了，他已经心中有数了。这件事本太师自有定论，只是云溪也不该在驿馆中和继母大打出手。沈太师为了颜面也责怪了沈云溪一句：“哼，父亲，你不是对我娘一往情深吗？深到这些年都不敢见我。”他见到我就想起他，既如此，为何不替我娘报仇？我要杀他是为了替母报仇，父母之仇不共戴天。我若不报，不配为人子女。您觉得我不该替我娘报仇吗？
。沈云溪一字一句的质问沈太师，简直字字如刀，刀刀戳到了他的心窝子里。沈太师受不住，猛地倒退了几步，神色凄然，如受重创。你，云溪，对不起。踌躇良久，他才长叹了一声，低低说了句话。沈云溪半点都不领情，只冷哼了一声，道：“你没什么对不起我，你对不起的是我娘而已。你当年明知林氏是我娘的丫鬟。”他找上门来，你就收留了他。我娘若是没和他决裂，怎么可能和他分开？你一直偏听偏信他的巧舌如簧、甜言蜜语。他给我娘下了毒，致使他本来能多活几年，却早早的就故去了。他去了之后，你也没有善待他唯一的女儿，还将林氏扶正，让他将我养成个懦弱草包废物。这些年来，你何曾想过，我娘亲没了后，我就是个孤女了，没人撑腰，也没人照管。但凡你真的对我娘情深意重，如何会对她生的孩子不闻不问？他心中的愤怒无以言表。若沈太师真的是个十恶不赦的人渣。对他没有半点亲情，一路渣到底也就罢了。偏偏他打着深情的旗号，说是思念故去的娘亲，对他不闻不问，任由别人虐待欺负，这真是活脱脱的又当又立了。沈云溪每说一句话，沈太师的神色就暗一分。等他说完，他的面色更加不好。裴毅在一旁看着不忍心，便扶住了他。云溪妹妹，虽然太师一时被人蒙蔽，但他终究是你的父亲，你不可对他如此。他一脸心疼的望着沈云溪说道：“他对我既没亲情，我又何必在意他怎么样？”沈云溪恨恨地扬了一下鞭子，知道今天这么多人在这儿，再要杀林素已经是不可能了，只好作罢。世子妃若不舒服，我们先回去吧。这事我自会给你个公道。云峥见他脸色不好看，握着他的手柔声说道。沈云溪闹了这一场，也觉得累了，点了点头，任由他牵着手往回走。云溪，沈太师见他脚步挪动，突然出声叫住了他。沈云溪转过头来，撇了撇嘴，问道：“父亲还有何事？你放心，给我点时间，等我查清楚了这事。”自会给你个交代，他像是下定了什么决心，一脸决绝的说道：“好，我就相信你一次，希望这次你不要让我再失望。”沈云溪说完，就拖着云峥的手走了，再也不管其他的人。沈太师听了他的话，眼中陡然一亮，一脸希冀的盯着他的背影，慢慢消失不见。193浓情蜜意。沈云溪和云峥走后，场中还有齐润和文泽以及裴毅。太师，云溪以前在府里确实胆子很小，很懦弱。裴毅想了想。开口说道：“我知道了，今天之前这些事我都是不信的，可刘福的事让我不得不信。”沈太师一脸颓废，好像瞬间老了几岁一样，淡淡说道：“太师，这些事都是世子妃一家之言，得好好查清楚再做定论。”文泽见他已经相信了沈云溪的话，思量了一阵，说道：“就是，沈太师，沈夫人也许有什么苦衷，也说不定。”看热闹不嫌事大的齐润也开口了，听他的意思，似乎向着林素一样。这些事我自有分辨，文世子。小王子，我先告退了。沈太师被这一番折腾闹得精疲力竭，恹恹地说了一句，就离开了林素的院子，也没去看他的伤势怎么样了。眼看着几个当事人都走了，剩下几个看热闹的也都大眼瞪小眼瞪了一会儿，各自回去了。沈云溪跟着云峥上了马车，刚放下帘子，云峥就毫无预兆地将他一把拉在怀里，接着就吻住了他的唇。呜，一直失神不在状态的他，被这突如其来的吻弄得回过神来，一下子挣扎起来。云峥吻得又急又狠。掐着他的小腰，使劲揉着，像是要将他吞入腹中一般。沈云溪不知道他又在发什么疯，想到方才他一直维护着他，挣扎了一阵也就放弃了，推推脱脱的任他作为。不知过了多久，直到他的小嘴都肿了起来，他才气喘吁吁的放开了他。云溪，对不起，我不该大婚之夜将你丢下，我真是该死。我，你打我吧。将他从怀中拉起来，他抓着他的手，一脸愧疚的说道：“哼，今儿太阳从西边出来了吗？”清冷孤傲的云世子。居然跟一个小女子道歉，沈云溪知道他这人是从不肯轻易向人低头的，不禁打趣了一句：“我知错了，一直以来是我太钻牛角尖了，总是疑神疑鬼，觉得你会背叛我给朝廷当奸细传递漠北的消息，是我错怪你了。”云峥压着胸中激荡的浓重汹涌的情绪，用手指捏着他的下巴，正色说道：“哼，我之前说了好多次，说我既不会受人摆布给朝廷当奸细，是你不信啊？”沈云溪在他胸口捶了一拳，嗔怒的道：“对不起。”是我错了，我不该不信你。你之前不认得我，我应该直接问你的，而不是暗中怀疑你、观察你、试探你。我，我竟从不知道大婚之夜我离开喜房后发生了那样的事。幸亏你将那厮杀了，否则我真恨不得将他挖出来鞭尸。云峥在听他说了刘福的事之后，就一直在暗中责怪自己。大婚之夜，他问他记不记得他，他说不记得。那个时候是他被人封了记忆，如何能记得？他应该开口问他的，可惜。现在想想。刘福的事都觉得后怕，若他没有恢复记忆，那那天晚上岂不是？若真的发生那样的事，他这辈子都不能原谅自己。此时
，他的心明明白白告诉了他，自小时候在京城内眼入了心后，他这么多年就一直在他心里戳了个洞，在里面生了根，发了芽，让他再也无法将别人入眼了。虽然他曾经变得痴傻，曾经一度不认识他，将他当成了陌生人，但最终他还是想起了他，还是变回了小时候那个灵动可爱、美的惊人的小丫头。沈云溪感觉到了他的情绪波动，忍不住问道：“你今儿是怎么了？受刺激的是我，来大姨妈的也是我。”你发什么疯？云筝酝酿的满腔情意被他这一句话就打击的烟消云散了。他恨恨的磨了磨牙，又将他一把按在怀中，亲了个天翻地覆。沈云溪最后真的一点力气都没有了，身子软的像一滩水，好像近来对他的亲近越来越没有抵抗力了，总是不知不觉就被他迷了心窍。等你的大姨妈走了，我们就圆房。云筝像抱小孩似的将他抱在怀中，如珍宝般在他耳边悄悄说道：“滚，说不定哪天我就将你休了。”沈云溪赌气说道。你敢？云筝气得在他嘎吱窝挠了几下，沈云溪顿时咯咯笑了起来。他最怕别人挠痒痒，哪怕轻轻碰一下他的嘎吱窝，他也痒得受不了。二人闹了一阵，云筝又将他抱在怀里，语气难辩的道：“刘福的事，你怎么从来没跟我说过？”沈云溪翻了个白眼道：“我早忘了，直到今儿见着林氏才想起来这一茬。”云筝捏了捏他的鼻子，又撒谎：“你这般锱铢必较之人，怎么可能忘了这种事？哼，就是不想告诉你。人都死了。”告诉你有什么用？难道那个时候你还能替我去京城将林氏杀了不成？之前的事都是我错了，以后我们约定不再互相猜忌，成吗？云峥指尖微凉，摩挲着他细白纤长的手指，咕哝道：“哼，你今天好像被鬼附身了一样，只是对你心生怜悯，以后想好好疼爱你。”云峥说起情话来也脸不红心不跳，跟家常便饭一样。你今儿嘴上是抹了蜜吗？说话这么甜，跟个舔狗一样。沈云溪不悦地说道。你若喜欢，以后我天天这么说。得了，省省吧，剩下的明儿再说，省得一次性说完了以后都没得说了。沈云溪还是吃他这一套的，哪个女子都吃这一套。毕竟面前的人长得好看，有会说话哄人，谁不喜欢？二人说着话就到了王府，下了马车进了屋。丫鬟们见今天的气氛格外和谐，一个个喜上眉梢，跟要出嫁似的，殷勤的围在身边伺候着。入夜，驿馆西边的一片密林里，一个颀长宽厚的背影负手而立。一名全身黑衣的蒙面人东张西望，四下查看着，缓缓往这边而来。到了那背影面前，就跪了下去。属下见过公子。那人回过身来，脸上神色变幻莫测，一脸阴寒之气，抬手就给了他一巴掌。194树林密会。这女子被打得头偏到了一边，却还是跪着一动不敢动，面筋掉落了下来。她的面容露了出来，居然是白天受了伤的灵素。而被他叫做公子的人，却是在沈云溪刀下救了他的奇润。奴婢多谢公子救命之恩。林素低着头，不敢看齐润，也没敢捂着脸颊，任由他惩罚。白天若不是齐润出手救了他，他一定逃不过沈云溪的那一刀。若不是看在你为西川国出过力的份上，本公子必亲自处决了你。齐润冷着脸喝道：“多谢公子不杀之恩。”林素在齐润面前一点气势都没有，战战兢兢地说道：“这些年你在太师府过得不错啊，居然成了太师府的当家夫人。若不是我用灭魂钉救你，你还打算装作不认得我吗？”齐润从怀里拿出白天挡下沈云溪匕首的铁钉，把玩着说道：“公子，奴婢不敢，奴婢只是等待合适的时机。不知公子是否要召见奴婢？”林素一直跪着，恭恭敬敬地回道：“我看你是在太师府享福享惯了，乐不思蜀了。”齐润对他没什么好脸色，冷冷喝道：“奴婢没有，奴婢一直遵从主上的命令，在太师府暗中搜查藏宝图。可惜这些年一直没有半点消息。”林素小心翼翼地回答。大黎朝皇帝不是一直在搜查藏宝图吗？这么多年了都没有一点消息。齐润皱着眉问道：“奴婢一直注意着朝廷的动向，确实还没有头绪。不过奴婢查到，漠北英王府在太祖时期的那一代老王爷曾娶了前朝苏皇后的丫鬟景色为妃。据说景色有一张藏宝图，只是不知道有没有传给英王府。”林素小声的将这件事禀报给了齐润。还好他这些年也算打听到了些消息，不是一无所获。朝廷既然知道这事，这些年也一定明里暗里在英王府查过了。没查到结果，这就说明很可能英王府也不知道藏宝图藏在哪儿。齐润背着手猜测道：“的确是这样，朝廷派了很多暗卫在英王府明察暗访，多年来一直没见什么成效。上个月连朝廷派来漠北的暗卫都被云世子拔除了。”林素待在太师府，沈太师是皇帝的宠臣，自然能得到第一手的讯息。哼，这英王府世子城府极深，文韬武略比英王爷有过之而无不及，朝廷不一定能对付得了。齐润根据这段时间的观察，对云峥做出了评价。公子说的没错，的确是这样。这次公子亲自前来漠北，是有什么要紧事要处理吗？西川国自来就神秘，国中巫术盛行
，国力又深不可测。虽然不大，但这片大陆上的国家都不敢惹，也从不敢侵犯西川国。西川国也从不和别国建立邦交，而这次小王子居然亲自来漠北，肯定是有要事要办。当年叶灵离开时拿走了神殿的重要东西，本公子此次出来查找那东西的。齐润顿了顿，还是将这事告诉了林素。林素一怔，眼中极快的闪过一丝愤恨，之后又道。他当年去世时，奴婢已经仔细检查过他的东西了，什么都没发现。哼，你只是他身边的一个丫鬟，岂能窥探到他的秘密？叶灵是西川国百年难得一遇的巫师，当年他是真死还是假死，恐怕你也分辨不出来。齐润嘲讽的笑了一声，说道：“公子，当年叶灵和国主比拼巫术时，被国主打败，他自己也被巫术反噬，所以才命不久矣。即便他巫术再厉害，又怎么可能假死？奴婢是亲眼看着他下葬的。”林素听了齐润的话，有些不信。叶灵当初肯定是死透了的，他亲自查看过，怎么可能假死重生？哼，这事以后自有定论，不是你能智慧的。你现在最重要的是查清藏宝图在哪，还有不要再去找云溪的麻烦。若再有下次，本公子绝对饶不得你。”齐润声色俱厉的喝道，“是，奴婢遵命。只是，只是……”林素支支吾吾的说着，更加不甘心。早知道齐润会出来，他就不该动恻隐之心，在太师府的时候就该将沈云溪弄死了事。你心里想什么，当本公子不知道吗？你就算再努力，也比不上叶灵一根手指头。别想不该想的事，否则就算父王不处置你，本公子也饶不了你。齐润瞥了他一眼，喝道：“是奴婢知道了。”哼，叶灵将女儿的记忆封存了那么久，你身为她的丫鬟，在太师府那么多年都没看出来，还想跟她一争高低？齐润鄙夷的看了林素一眼，他一声都不敢吭，唯唯诺诺的应着。好了，你回去吧，记住，别被地里再做什么小动作，否则……齐润折了一根树枝。一下就拧断了，林素身子颤了颤，应了一声才站起来，垂手慢慢退了出去。他走了之后，齐润才慢慢踱着步也离开了林子，看着像是去散步了的样子。云筝，呵呵，良久，他笑了一声，嘟囔道：“云筝和沈云溪回府后，晚上云庆也来蹭饭，吃了饭，云筝又去和温子辰商量秋燕的事了。云庆磨着他要同款衣裳，郡主要做衣裳，只管将我那两个丫鬟叫去吩咐就是了。你磨着我，我也不会做呀。”沈云溪翻着今天银香给他拿回来的账本说道：“听说嫂子今儿和沈夫人打起来了，为什么？”云庆在墨烟和温子辰挖刘福的尸体时，听说沈云溪今儿差点将沈夫人杀了，不禁心里痒痒。等他们一回府，就过来打听了。吃，没想到郡主也这么八卦，跟那些世家小姐夫人们一样。沈云溪让春儿端上茶水和点心来说道：“嫂子，你和谁学的武功？不如明天我们比试一下好了。”我自学的。沈云溪没好气地说了一句。终究将驿馆的事一五一十的跟他说了一遍。什么？大婚之夜你居然就杀了个人，还将他埋了？云庆听完后，关注点却有些奇葩，居然对他杀刘福的事比较关心。之后又神神秘秘的道：“你将他埋得那么近，不怕他变成鬼来找你啊？”一百九十五，极机之礼。沈云溪一本正经的摇了摇头道：“就他还想变鬼，估计一死就沦为畜生道了。”噗，嫂子，你还挺有幽默感的。云庆叽叽咕咕的和他说了大半天话，才站起来要离开。临走时，他说：“嫂子，今天的事你还是放宽心。沈太师也不是是非不分之人，等他查清事情的真相，一定会给你一个公道。”沈云溪心思一转，这才明白过来，原来他在他院子里磨蹭了半天不走，是来宽慰他的，怕白天的事给他造成影响。他不禁笑道：“我知道，我也不对他抱什么希望了。就算他查清林氏害死了我娘，又能如何？终究他在府里的时候，从没关心过我。”对于林素这事，他心里自有打算，饶是不可能饶了他的。只是现在这个节骨眼上，他得慢慢等待机会。云庆端了一盘糕点走了，沈云溪不禁摇了摇头。今儿他们兄妹二人倒是不约而同的对自己示好，让他感受到一些亲情。云庆这个郡主是着实不错，确实没什么架子，人也随和可爱，比云敏和表小姐强多了。云庆走了一会儿，房妈妈进来笑着道：“世子妃，过几日就是郡主的生辰了，府里要给他张罗张罗的吧。”沈云溪顿时想起这件事来。拍了拍脑袋，说道：“幸亏房妈妈提醒了我，我就说这几天好像忘了什么事，原来竟是这件事。”房妈妈，往年郡主和表小姐的生辰都是怎么过的？他让房妈妈坐下来，然后详细问他。往年就是下帖子，请一些世家夫人小姐们来给他庆贺生辰。今年刚好是他的吉吉礼，不如就在秋宴之时一起举办吧，也热闹些。房妈妈想了想，跟他建议道：“哦，今年竟是郡主的吉吉之礼，那这算是个大生辰啊，得好好操办的。这事我得跟世子商量一下。”看看是秋宴之后再办，还是和秋宴一起办。沈云溪慎重起来，女子的吉吉礼是非常重要的。想到云庆下午在这儿待了那么久，跟他说话，不禁叹了口气。
也许他过来就是想跟他说这件事来着，是他最近太忙了，才没关注到这事，是他的失误。房妈妈见他蹙眉，认真思考着，不禁笑道：“我乔郡主这几日心事重重，想来就是为了吉吉里的事了。”哎，他叹了口气，用手指了指英王妃院子那边，道：“郡主虽然身份尊贵，却自小没了亲娘。那一位表面看着和善，其实并不怎么管他们兄妹。吉吉里也算女子的一件大事，他这是没人给操办，心里着急啊。恰好这个节骨眼上，王爷也去了京城，否则……”王爷一定会好好为他操办的。沈云溪点了点头，道：“这事我知道了，等世子回来，我先跟他商量了再说。”房妈妈见他点了头，也就放下心来。这些日子，他在府里处理大大小小的事情，能文能武，好像就没什么能难倒他的。只要他肯给郡主操办吉吉里，那定然会风风光光，万无一失。晚上睡觉时，沈云溪就将云清的吉吉里跟他说了。云峥思索了片刻，不禁叹了口气：“我竟将这事忘了，都怪最近忙碌秋燕的事。还好世子妃提醒了我。”你亲哥哥都忘了，我更不记得了。是他下午自己在我院子里一直没走，陪我说话，我觉得有些蹊跷。等他走了后，房妈妈跟我说的。沈云溪没想到他也忘了云庆的生辰了，不禁讽刺的笑了笑。那你打算怎么做？云峥凑过来，拥着他上了床，神情暧昧的问道：“今年是他的吉吉里，自然要风光大办了。只是刚好现在是秋宴，是要和秋宴一起办，还是等秋宴过后再另行操办？”沈云溪斜眼瞅着他，一副商量的语气。云峥很喜欢这种感觉。认真思考了一番，才道：“那就一起操办吧，在秋宴上办也是一样的。刚好朝廷也来了人，到时候漠北的百官士卒也都在。”沈云溪点了点头。其实他也觉得，就和秋宴一起操办就好了。秋宴的时候人最多，趁势将他的吉吉里办了，也让天下都知道郡主吉吉了。和云峥见这事商定后，第二天他又去了英王妃院子里说这件事。这段时间他十分忙碌，要准备秋宴的事，还开了好几间铺子，医馆那边也忙，几乎脚不着地。有好几天没来他的院子了，一进去就见英王妃屋子里坐满了人，蓉蓉和二夫人以及云敏都在这里。自上次送行宴上，老太妃和英王妃一唱一和，要给云峥纳妾之后，他就没来请安了。不知道二夫人母女怎么和他往来这么密切了。见过母妃、二夫人，他给二人行了礼，云敏却端坐在椅子上，从鼻孔里哼了一声。蓉蓉也坐着没动，没给他个好脸色。你来了，今儿不忙吗？秋宴马上要到了，朝廷也来了人。听说你和沈夫人起了冲突，英王妃没给他让座，张口就问他和林素的事。看来这事已经传遍漠北了吗？是，我和沈夫人有些旧怨。沈云溪不打算多说，淡淡回答了一句：“哟，有什么旧怨啊？他怎么说也是你的嫡母，跟嫡母舞刀弄剑的，还将他刺伤。世子妃还真是孝顺啊。”二夫人一脸惊奇的提高声音说道：“他算我哪门子的嫡母？我嫡母只有一个，我娘亲是他害死的。难不成二夫人觉得我不该为母报仇？”沈云溪挑了挑眉，理直气壮地说道：“二夫人显然没了解清楚事情的来龙去脉，只知其一，不知其二。”闻言，顿时讪讪地住了嘴。“你来可是有什么事？”英王妃觉得这种事争论不出个所以然来，便开口问他。云峥既让他免了他的请安，没事他一定不会来自己的院子。郡主的生辰就要到了，今年刚好是他的吉吉里，我想跟母妃商量一下，如何操办这事。他说完后，看向英王妃，见他的脸色有些不自然，不禁暗中冷哼了一声。我差点忘了，今年的确是气儿的吉吉里，那该怎么办就怎么办吧。196大包大揽，英王妃这话说的不清不楚，一句话就甩锅了，看起来是不想管的样子。吉吉里本应在每年的三月初三举办，吉吉者的父母双亲要都在场，请本地德高望重的石泉夫人来主持吉吉之礼，这是女子一生中的第一件大事。而英王妃身为云庆现在的嫡母，居然不想管这事。沈云溪想了想，笑道：“我今儿来，也就是想向母妃讨这个差事。”反正我现在管着家，就一替郡主张罗了吧。他的生辰恰好在秋宴那两天，如今父王也不在府中，我想着先给他办了生辰礼，等明年三月初三再办正式的吉吉礼，到时候父王应该也能回来参加。本来想就在秋宴上一并办了，不过方才过来的路上，他又觉得吉吉礼是大事，尤其云庆还是英王府郡主，马虎不得，不如先办个十五岁生辰宴，等明年到了日子再办正式的吉吉礼。现在好像时间也有些仓促，怕秋宴上太过忙碌办不好。他跟英王妃提及基里这个话头，就是想瞧瞧他的反应。不想他果然没将这事放在心上。如今他是连装都不想装了，想跟云峥兄妹二人决裂的意思吗？英王妃垂下眼帘，端起茶碗喝了口茶，没有立即说话。等了好一会儿，他才说道：“气儿的生辰确实和秋宴的时间重叠了。若是明年才正式办吉基里，不如生辰宴也稍微延后一下，等明年一并办吧，省得你两边忙碌秋宴和生辰宴一个都办不好。而且蓉儿和敏儿也都和气儿一般大。”只是生辰比他小几个月
，明年他们三个一起热热闹闹大办一番，岂不很好？他话一落，二夫人立即喜笑颜开的道：“就是我加米尔的生辰只比郡主小三个月，到时候一起办级，机理挺不错的。王爷现在不在府中，他不在也没法举行权礼啊。到时候他请个最有名的十全夫人给自己女儿开礼，把云庆和蓉蓉都比下去，好好扬眉吐气一番。”母妃说的是，既然表小姐和二小姐都是明年及笄，和郡主一起办也行。不过。郡主的生辰宴也算漠北的大事，怎么能推后呢？我向母妃讨了这个差事，无论如何都给她张罗一下就是了，定不会耽误秋燕的事。毕竟漠北就她一个郡主，身份地位别人都是没法比的。沈云溪一听就无语了，先不说她是郡主的身份了，单她十五岁的生辰也算个整生，不论哪个贵族人家都会大肆操办，真是。她都不知道这些年她在王府是怎样不动声色作威作福的，居然连云庆的生辰都不愿意给她操办。在座的几人脸色变了变。二夫人冷笑了一声，道：“世子妃说的也真是的，倩儿她不过是托生在王妃的肚子里，被封了郡主。敏儿和蓉儿也是英王府的人，自小在漠北长大的，怎么身份就和她没法比了？”二婶这话就不对了，失之毫厘，差之千里。就比如正室和季氏相比，那都是正经的当家主母，可地位能一样吗？他当即就不客气的将他的话驳了回去。反正他们早就给他散布过不孝的传言了，他在他们面前无论如何都挽回不了好名声，也不必装腔作势。殷王妃顿时一脸尴尬，抿着嘴气道：“你这是什么意思？是在嘲讽我吗？正室和季氏的比方，不就是在说他和前王妃吗？”母妃息怒：“云溪没有嘲讽你的意思，我说的是实话。若郡主的身份地位和别人一样，那还要他这郡主的封号做什么？”沈云溪正色说道。殷王妃喘息了半天，才道：“既然你要揽下来，那我也没什么好说的了。只是出了差错，你都自己担着，别到时候哭天抹地的。”母妃放心，不过是个生辰宴，不会出什么差错的。秋燕有世子和郡主照看着，年年都会操办，也不会有事。沈云溪见他松了口，立即就应承下来，保证不会出差错。云敏最恨别人拿他和云庆比较，他这些年跟着端进师太去游学，就是为了在云庆面前争一口气。此时听了沈云溪的话，不禁冷声说道：“世子妃倒是能耐，秋燕要办好几天，朝廷又派了钦差队过来，还有西川国的小王子也来了，稍微出点差错，影响的可是漠北的名声。你应承下来，就能不出错了？这个二小姐就不必担心了。”就算出了错，也不用你担责，我自当一力承担。”沈云溪不卑不亢地说道。“哼，你若出了差错，担了责又有何用？还不是带来王府和表哥的名声。”蓉蓉嗤笑了一声，也开了口。他现在对他恨得咬牙切齿，见了面也各走各的路，连个招呼都不愿意打。若真是那样，那也没办法了，毕竟谁都不愿意出差错。若表小姐不放心我操办秋宴，可以跟狮子商量一下，你替我去算了。我是很愿意待在家里享福的。”他更懒得搭理他。趁着世吉的功夫，也能去云峥面前勾引一番。也不知道他的脑子是不是被驴踢了。云峥根本不会取他这么明显的事都看不出来，还想当将来的下一代英王妃？蓉蓉气节，却又无法反驳。她一个未出阁的女子，哪能抛头露面去操办什么秋宴？英王妃舒了口气，说道：“你最近没来请安，我也见不着你，问不上话。听说你将府里的一些铺子都整改了。”沈云溪开医馆的事跟谁都没说，因为是挂在王太医名下的。殷王妃和蓉蓉等人还是隔了好一阵才知道，幕后之人是他。近来又见一些以前铺子里的掌柜和管事进进出出王府，魏妈妈打听之下才知道，沈云溪在对铺子进行改革。今儿好不容易他来了，殷王妃便问了出来。是的，母妃，王府本来就不富裕，算得上是大黎朝最穷的王府了，而名下的这些铺子还都不赚钱，最好的都只能刚刚持平，勉强赚钱的只有两个铺子。所以，我上次和世子去看过这些铺子后回来，就重新做了打算，改成卖其他东西。经营方式也要改一改。一百九十七，眼红嫉妒。沈云溪皱了下眉头，不知道殷王妃打听这是做什么。他现在只是试一试水，先将王府的这些铺子都改革。如果生意能火，他就自己盘店铺，开几家分店，赚的钱就进自己腰包了。这么大的事，你怎么不禀报给我？那些田产铺子都是王府的私产，让你打理中馈，你倒将那些私产都视为己有了。铺子赚钱不赚钱，自有世子和王爷打算。你一个内院女子，管那些做什么？万一改革后连现在都不如呢？殷王妃本来就要和沈云溪说这事，她若不来，她也会去叫她。此时便提高声音怒道：“母妃，这事我都和世子说过，他知道的。那些铺子是王府私产，但不赚钱，一直亏损，需要王府从其他地方填补亏损。朝廷的赏赐和俸禄，以及其他产业赚的钱，都补了这些窟窿了。这样一年一年下来，府里岂不是越来越穷？”沈云溪不知道他为什么会愤怒。铺子若是赚钱了，府里上下的日子不更好过吗？哼！你安的什么心？刚过门才多久，就想着用手中的权力给自己敛财了？这王府还轮不到你来当家。
。殷王妃当着二夫人和云敏融融的面，气恼的喝道：“沈云溪一脸懵逼，撇了撇嘴道：‘母妃这是什么意思？我要做生意也会用自己的钱做，不会拿王府中馈的钱。再说，如果赚钱了，也都入了王府的账了，怎么可能为我自己敛财？入王府的账？你将那些铺子都改了，换成别的，账目都要重新做。你做点手脚，别人能看得出来，还不是为自己敛财？’”殷王妃第一次在他面前脸红脖子粗，气的话都说不利索了。沈云溪抓住了几个关键字，什么账目重做、动手脚、敛财，一下子明白过来。原来他就是用这样的法子从王府的账上为自己敛财的，因为他自己做过这样的事，通过重新做账，在账上动手脚自己敛财，所以现在他重新规划王府的铺子，他才会有这么大的反应。他觉得他完全是为了给自己敛财才想出来这种法子。根本不信他能将那些铺子重新做起来，给王府增加收入。他此时想明白了缘由，也就冷静下来，抬眼看了殷王妃一眼，笑道：“这一点母妃大可放心。我若是通过你说的那些法子给自己敛财，那也得世子同意啊。毕竟损害的是王府的利益，世子是有原则的人，不会允许这样的事情发生。我若真的做了，被他发现，有什么后果，你们都能想得到。我之所以将那些不赚钱的铺子都改革，是真的想给王府增加些收入，并不是为了自己打算。不信。”你可以自己看看，沈云溪说着，跟春儿吩咐了几句话。春儿点了点头，匆匆去了。他索性在椅子上坐下来等，大概小半个时辰后，春儿才气喘吁吁地返了回来。他手中拿着个账本，递给沈云溪，沈云溪又递给了殷王妃。二夫人和云敏本来之前还想走，见殷王妃追问沈云溪这事，也就看热闹不嫌事大，留下来看他们怎么撕扯了。殷王妃见他不慌不忙，被拆穿了，还如此淡定自若，接过那账本看了起来。这账目一目了然，母妃应该能看得懂。这是四海楼新开业的每日流水，收入和支出，还有后面的结余，是陈掌柜记录，每天由吴管家过目过的。你可以将他叫来问一下。沈云溪没有隐瞒，将这些原先是什么铺子改成了什么铺子，详细跟他禀报了一遍。这些都是在王府原有的铺子里改造的，瞒不住。而且这一批铺子，他确实是为了给王府增收，没想着私藏。在座的几人不由得吸了口气。二夫人有些不信的问道：“世子妃说什么？四海楼，那里是王府的产业？”四海楼是最近新开业的那家，能和四季楼媲美的那个酒楼吗？荣荣闻言也震惊不已，忍不住问道：“四海楼最近名气可大着呢，听说那里菜品新颖，每日推陈出新，味道好，菜量足，每天爆满，有时候还得排队订席位。没想到那里竟是沈云溪重新开的。”沈云溪瞟了一眼瞪眼的几人，点头说道：“就是那个四海楼，若照这样下去，就算现在这波新开的热潮下去，到了淡季也可盈利。酒楼若经营好，是绝对不会赔钱的。”殷王妃看着这账本，这账目记录的和府里以前的那些账本大不相同。这里边记录的每天进了什么菜，价格多少，每天收入多少，结余多少，一目了然，简单明了。这账目上不可能有机会作假。他翻到最后一页，这开业不到一个月，净利润就有一千多两银子了。殷王妃的手抖了抖。若还是他掌管中馈，按照以前的法子为自己敛财，这怎么也能撸个几百两了？二夫人眼热的不行。忍不住站起来，走到殷王妃跟前，往账本上看去。当看到利润一千多两银子时，一下子张大了嘴巴。这王妃、世子妃，这酒楼居然这么赚钱！开业才不到一个月，就赚了一千多两银子。他眼红的都快滴血了。怎么他就没想到要开个酒楼呢？若是他早点想到这一茬，将二房的铺子也弄个酒楼，那现在笑着数钱的不就是自己了吗？沈云溪被他这乡巴佬样弄得无语，这才哪儿到哪儿啊，就眼红上了。不过千把两银子而已。只要他想，千万两都是能赚到的。母妃，这账目是绝对做不了假的。每个月兑完账后，结余的银子我自会让世子核对之后入王府的总账。这间铺子以前是卖米的，价格高，囤货多，每年积压下的陈米都生了虫，还不降价卖，一直亏损。我前些日子将那些米全部降价处理完了，腾出地方来改成酒楼，这赚的可比米店多多了。殷王妃死死地盯着账本翻来覆去看了半天，确实挑不出一点毛病来，而且她也眼红的心里滴血。若是自己当初将这间铺子摊占下，是不是也能开一间这样的酒楼？那样一个月千把两银子就全部入自己的私囊了。198熊孩子和熊父母，在殷王妃的认知里，沈云溪开酒楼能赚钱，完全是瞎猫碰死耗子，蒙的。无论谁去开，只要有个靠谱的掌柜会记账，账目清楚，就一定能赚钱。他根本就不懂经营管理是什么，只是觉得他一个妇道人家不能抛头露面，所以才没法亲自去经管酒楼。而沈云溪自嫁到王府，性子就也惯了，动不动就出府乱逛，能将这酒楼开起来也不难。他只恨自己顶着这王妃的头衔不能随意行动，否则他开的铺子也一定不比沈云溪的差。殷王妃定了定神，说道
。虽说这酒楼刚开始能赚些钱，可谁知道以后怎么样呢？这酒楼也是王府的产业，收入什么的都该公开。这样吧，以后每个月盘一次账，将账目给我这儿也送一份，我也好知道营业情况。沈云溪淡淡一笑，应道：“好，我这里的所有账目本就是一个月盘一次的，我改革后的铺子也都一样。月底由各位掌柜账房自行盘完账，送到我这儿，我让他们多抄一份，也送到你这边就行了。”他看殷王妃的脸色，就知道他眼红。但他也只能看看，因为他改良的这种记账方式无法做假账，即使他买通掌柜的或者账房想做假，他们都无从下手。殷王妃心里盘算半晌，道：“既然这些铺子都能赚钱，改革就改革了吧，总比坐吃山空一直亏损强。只是你好好看这些，千万别像以前一样亏钱。”母妃放心，这些铺子只会越来越好。若不是有人故意打压，一般不会亏损的。沈云溪心里还有个大计划呢，怎么可能让这些铺子刚开张就亏损赔钱？哼！你也别太拖大了，毕竟以前你在太师府的时候也只是个闺阁小姐，像米儿这般时常在外游学见多识广之人，也不一定能打包票开开个铺子就能赚钱。你这也算运气好，赶上了秋宴，有那么多外面来的宾客，才生意不错。若赚这么点钱就骄傲自大，恐怕要被别人耻笑你小家子气。殷王妃心里实在不甘，早知道他就自己开个酒楼了，却让他抢了先赚了钱，这账目上到底能不能摊上钱还说不定呢。云敏见好端端的提到了他，不禁一撇嘴说道。王妃拿我跟世子妃比什么？我才不像她那样世俗，满身铜锈味。我更不屑去开铺子做生意，否则我若开了铺子，定比她的生意好。沈云溪扭头朝他狠狠地翻了个白眼，当即就沉下脸，冷哼道：“二小姐就别自作清高了，吹牛又不上税。你不世俗你，你干脆别吃饭了，吸收天地灵气，日月精华，当仙女算了。你不是这些年游学将脑子游坏了吧？跟个傻叉一样。”这话说的极不客气，可以说云明长这么大都没被人这般奚落过。仗着英王府的事，士族夫人小姐们哪个不是对他客客气气巴结着？还有他四处游学的经历，每次回来在士族夫人小姐们面前提起，都羡煞一群人。他经常跟他们说起路上的见闻和景色，以及一些趣事，引得那些没见过世面的小姐夫人们都用崇拜的眼神看着他。哪里被人这么说过？他脸色通红，憋了半天，一下子忍不住哇的一声哭了起来。二夫人一见绝世宝贝疙瘩受了这样的委屈，忙抱着他柔声安慰，一扭头，恶狠狠地看着沈云溪，世子妃。你不过是太师府不受宠的懦弱草包嫡女而已，别当我不知道。如今飞上枝头攀了高枝，就不知天高地厚了吗？我家米儿哪里惹到你了？你三番五次故意找他的茬，你是不是嫉妒他比你见多识广，比你美貌，比你出身好，比你受父母的疼爱？他一口气将憋在心里多日的气冲着沈云溪发了出来。他早就看他不爽了，今儿居然越发不像话了，连他最宝贝的女儿也敢嘲笑讽刺，不对他枉为人母。沈云溪忍不住抚了抚额头。此时他脑子里只想到一句话：每个熊孩子身后都站着一对熊父母，和这样的人真是有理说不清。他冷笑了一声，道：“二夫人，论出身，我是太师府嫡女，不比二小姐差。别的都不说，就说找茬，是谁先挑起事端的？我如今就像你说的，攀上高枝当了世子妃，身份就是比你们高。那你们见了我就该近着点，我让着你们是看在父王和母妃的份上。当你是长辈，当二小姐是小姑子，不是因为你们出身比我好，见识比我多。若是这样。”那以后我们就远着些吧，谁也不必跟谁往来了。他将话说清楚了，也就不想再在这里和这对沙比母女浪费时间。本来是来跟殷王妃讨差事，要替云庆操办生辰宴的，不想又跟他们吵起来，纠缠不清了。二夫人气得脸色发青，看着殷王妃气道：“王妃，你瞧瞧你这儿媳妇，你也不管管她，张狂成什么样了？”沈云溪无语，朝殷王妃扶了扶，便道：“母妃，既然郡主的事有了定论，我就告退了。待会儿还要去看秋燕的帖子，都发送出去了没有？”殷王妃本想趁机再数落他几句，想到秋燕的事至关重要，只好摆了摆手道：“好，你去吧，倩儿的生辰宴就交给你全权操办了。”沈云溪应下来，就退出了他的屋子。云敏哭得上气不接下气，二夫人安慰了半天才止住：“王妃，他是不是鬼上身了？刚嫁来的时候明明不是这个样，现在怎么油盐不进，上不孝顺长辈，下不体恤小辈？”他气得没办法，只能向殷王妃告状，恨不得能扇他几个耳光出气。你也看到了。连我都管不了他，他掌管王府中会后，将那些铺子改得乱七八糟，我也拦不住啊。殷王妃此时还在演热那酒楼，忍不住说道。二夫人又是好一顿数落，才带着云敏离开了。他回去后，就将二房的账房先生叫来，将自家的铺子全部查看了一遍，也订了一间铺子，打算开酒楼。而殷王妃这边也将自己的心腹叫来，筹划着从自己贪占下的私产里拿出一间铺子来开酒楼。一百九十九，做了亏心事。沈云溪出了殷王妃的院子，不禁叹了口气，可算离开那几个奇葩了。世子妃，王妃会不会不让你掌管中馈啊？方才我看她看的账本时，眼睛都发红了。春儿嗫嚅了半晌，嘟囔道。
，他自然不想让我管，如今却也由不得他了。现在让他将管家全收回去，刚开起来的铺子都要完蛋。”沈云溪自然看出来，殷王妃和二夫人都眼红嫉妒，自己开酒楼赚钱了，这才不过是一处而已。等他其他的铺子开起来，到时候才要闪瞎他们的眼。听殷王妃的意思。郡主的生辰宴和吉吉里，他都不想管了。世子妃，你以前在太师府的时候，夫人也没教过你操办这些宴席，万一办不好，岂不是要被王妃看笑话？春儿最近胆子大了许多，有什么事也敢发表些言论了。对于殷王妃二夫人那几个奇葩，天天有一箩筐话都吐槽不完。他今儿当着二夫人的面，让我全权代为操办，就是想看我的笑话。上次百花宴没看到，这次秋宴和郡主的生辰宴还不肯死心。沈云溪撇了撇嘴说道：“那您打算怎么办？”春儿担心地问道。该怎么办就怎么办。沈云溪前世什么样的场面没见过，什么样的宴席没操办过，一个小小的生辰宴和秋宴就办不了了。春儿见他胸有成竹，也就没那么焦急了，放下心来。回到院子里，他当即就召见了几个管事妈妈，询问了往年郡主的生辰宴是怎么办的。几个妈妈一一回答了他的问题。自他掌家的这几个月，王府上下已经焕然一新，从管事婆子们开始到一个个下人做事，都有条理守规矩了，不像原来一样一团乱麻。有几个婆子在蓉蓉的撺掇下。和殷王妃的默许下，也挑衅过他，都被他要么挑了错处，立即发落出去，要么亲自上阵打服他。总之，他恩威并施，讲道理的时候能将他们秒成渣渣，不讲道理的时候，土匪脾气一上来直接镇压。几次下来，这些管事婆子们都明白了一个道理：沈云溪再不受宠，再被排挤，他也是主子，是现在王府名正言顺的世子妃。想处置他们这些下人是分分钟的事，被殷王妃和表小姐撺掇着反抗他，只有被他打杀的份儿。想明白这些后。他们的办事效率立即就上来了，各司其职，严格管理下人，府里的凝聚力也提高了。今儿我叫几个妈妈过来，就是为了郡主的生辰宴。现在我就将细节给你们吩咐了，你们自己去办，各司其职。今年也算郡主的整生，又恰逢秋宴，即便这样，也不能出一点差错。若办好了，我自然重重有赏；若办砸了，全部逐出府去。你们都是府里办事的老人了，也知道该怎么办。我先将难听的话说在前头，别到时候出了差错，你们在我面前推三阻四的，我可不听任何解释。沈云溪将王府往日的一些旧例问清楚后，又和几个管事妈妈说道：“世子妃放心，奴婢们定遵从您的吩咐。”几个管事妈妈如今都是他一手提拔起来的了，对他的行事风格和赏罚制度都清楚明了。闻言齐齐应道：“好，秋宴是三天后，郡主的生辰是五天后。秋宴第一天是漠北百官和世家夫人小姐们齐聚一堂，庆祝一年丰收的成果。第二天是去猎场围猎，那天刚好也是郡主的生辰，围猎和生辰宴一起过。”下面谁该管哪一处，你们记一下。沈云溪开始吩咐他们做事，他列了一张表格，给他们每人发了一份，将谁负责做什么事，一天从哪个时辰到哪个时辰负责的事列的清清楚楚。那些管事妈妈虽有的不认的字，但只要寻个识字的问一下就明白了，或者记住自己做几件事就成，一目了然。厨房的林大娘当场就央求春儿给他将他负责的事一条一条念了几遍，他一一记下来。将事情都吩咐完后，他让众管事婆子退了出去。将麦冬莲、乔迎香、木香叫进来。世子妃，可有事吩咐奴婢？连翘进来后问道。嗯，你们几个将手里的事都放下。连翘和麦冬今儿下去，就去郡主的院子里量一下他的尺寸，给他做两身生辰宴穿的衣裳。将上回世子给我的那几匹软烟罗薄纱和天丝锦缎拿出来，样式就做我前些天画的那几个没做过的款式。连翘和麦冬瞪了瞪眼，之后还是点头应下来。麦冬终究忍不住问了一句：“世子妃，那几匹是最好的料子了。”看着也就是能裁三两身衣裳了，都给郡主做了。你呢？沈云溪白了他一眼，喝道：“瞅你那小家子气样！我的衣裳这段时间你们已经做了好多了，秋宴管够穿。郡主是要办生辰宴穿，自然得最好的料子。锦衣阁给他裁的衣裳，肯定也是上好的织锦缎子。不过既然我经办了，就要以长嫂的身份给他办的风风光光的，明白了吗？”两个丫鬟忙应了一句，垂手立在一旁。沈云溪又朝木香和银香说道：“过两天让世子多打发些奶油。”郡主生辰那天做个几层的大蛋糕，让参加围猎的宾客们都尝尝。他们吃了蛋糕，也就知道郡主过生辰了，岂不比空口宣传强？还有，郡主生辰那天的宴席，我给你们俩再写三道菜谱，你们这两天做一下，然后去四海楼让他们那天做出来。菜名的寓意都是贺寿用的，这也能显出郡主过生辰的与众不同来。两个丫鬟也应下来说道：“奴婢知道了，定让郡主的生辰宴办的风风光光。”嗯，你们去准备吧，我还要看看帖子都送出去了没。有没有落下的？沈云溪又站起来去了书房找云筝。这两天他也和漠北官员天天商议秋宴的事。今年来的人多，得保证宴会上万无一失。到了书房门前，莫烟突然窜出来，高声喝道：“世子妃，您来了！”沈云溪吓了一跳，眉头一皱，也斥道
鬼叫什么？我来了有这么可怕吗？那么大声！莫言神色紧张，支支吾吾的。沈云溪顿时怀疑起来。二百，醉翁之意，世子在里面吗？他狐疑的问了一句。莫言嘴巴张了张，说道：“世子他在，怎么里面有客？是个女子。”莫言愣了一下，脱口问道：“世子妃怎么知道？”就你那故作高深的老石像，想撒个谎也不容易啊！看你的神色就看出来了。沈云溪没怎么在意的说了句：“那个世子妃要不等会再来。”世子他，莫言不知道怎么说，若是被沈云溪看见他见别的女子，一定又要闹得天翻地覆了。难道他如此难以抑制自己的需求，在书房里就迫不及待的叫了什么地方的女子来服侍？沈云溪从他的表情里只能想到这样的事，否则他怎么会那么惊慌？莫言瞬间张大了嘴巴。半晌才抖抖索索的道：“世子妃，你怎么能说这样的话？你说这样的话怎么了？我说的不对吗？谁在里面？你现在不说，我也知道有女客了，还不如说了痛快些。”沈云溪没有停，径直往里面走。莫烟急巴巴的跟在他身边。他现在对他已经由一开始的冷言冷语，到现在有些膜拜，真正将他当成主子了，自是不能再像以前那样对他了。世子妃是四季楼的江小姐来了，她说做了些新糕点给世子送过来尝尝，为了感谢他带人去酒楼照顾生意。莫烟见他执意要进去，也不敢拦下来，只好垂头丧气地说道。沈云溪脚步一顿，不禁笑道：“江小姐倒是不死心，居然明目张胆地追上门来了。”莫烟急得立即跺脚：“世子妃误会世子了，不是你想的那样。”说着话，沈云溪已经到了门前，手刚放在门框上，门就从里面打开了。云峥面色清寒，不苟言笑地站在地上，脸色却不怎么好看。“世子妃进来吧。”沈云溪笑了笑，带着丫鬟进了书房，里面飘着一股香气。只见江月一身红衣，妆容精致，脸色发红，正坐在书桌旁边的椅子上。见他进来，他忙站起来行了一礼，道：“小女子见过世子妃，免礼吧。”江小姐怎么来了？沈云溪走过去，坐在云峥的椅子上，一副老娘不死，你们永远是妾的架势。他也不知道怎么了，方才在外面见墨烟鬼鬼祟祟时，猜到里面有女客，却也很淡定，没什么其他感觉。如今见到这江月真的在云峥的书房，二人在这么私密的空间里独处，他的心里顿时有点不怎么舒畅了。江月小心翼翼地看了沈云溪一眼，有些害羞，还有些小女儿的情态，嗫嚅道：“最近漠北来了许多贵客，世子经常带人去酒楼照顾生意，小女子心里十分感激。刚好前几天我心血来潮心研制出几样点心，今儿便做了，拿来让世子尝尝，顺便替我把把关，看看口味如何。若是行，我便正式推出。”他这话说的头头是道，娓娓道来，却怎么听都有股说不出的缱绻柔情，让人觉得更加不舒服。顿了顿，他又道：“方才和世子说了一会子话。”本来还想去拜见世子妃，让世子妃也帮小女子尝尝，不想您就过来了。沈云溪瞟了一眼她的装束和妆容，显然是精心打扮过的，细节方面处处透露着小心机。若有似无的对男人有种诱惑，这也只有同样身为女人才能看得出来。而且她穿着一身红色衣裙外罩一层轻纱，烟笼雾罩的。若说不是有意勾引云峥，她直播吃翔。她瞧着明明骨子里是个热情如火脾性，也应该不算太好的人，却装得柔弱清纯，跟一朵小白花似的，以为穿越到了古代。这里的男子就都喜欢这个模样吗？他心里琢磨着，一时没说话。云峥走过来，冷淡的说道：“有几次去四季楼吃饭，账还未结，江小姐今儿过来顺便结账的。”见沈云溪瞟了一眼他桌子上的点心，他又道：“哦，江小姐拿来的点心我都曾经吃过，所以还没品尝。既然世子妃来了，你是女子，更适合这活儿，就替她尝尝，顺便提个意见吧。”他这话一落，江月脸色变了变，飞快的抬头看了他一眼，这一眼中一分气恼，一分娇羞，一分嗔怒。还有一分埋怨，似乎怪他不解风情，又或者太过惧馁。他都这么明显的上门投怀送抱了，这人还这么榆木脑袋。沈云溪看了看那块爱心蛋糕，用目光嘲讽的瞥了一眼江月，他脸上更加尴尬。这糕点看着挺别致啊，还是心形的。上面这是什么啊？白白的一层，看着不错呢。他将那块蛋糕端过来，用勺子挖了一勺子放进嘴里，然后似笑非笑的瞅了云峥一眼，问道：“江月脸色不怎么好看，却还是勉强说道：‘世子妃，这点心叫蛋糕。’”上面抹的那一层叫奶油，是用新鲜挤压的牛乳蜜制而成。这点心松软香甜，入口即化。这是小女子家里祖传的点心秘方，之前一直没人做出来，如今恰好被我研制出来了。沈云溪刚吃了一口蛋糕，差点喷了出来，神色扭曲了半晌，才强忍住笑场的冲动。这一副洋洋得意的模样，若是让人家知道西点成了你家祖传秘方，不穿越过来打死你。他在王府做的时候都没敢说是祖传的，只说曾经见别人这么做过，就记下来了。真是。江小姐说：“这点心是你家祖传秘方。”沈云溪又瞅了云峥一眼，故意埋汰道：“江月见沈云溪撞到他在云峥书房，也没说什么。看他吃蛋糕的样子，一副陶醉的表情
还以为一块蛋糕就将他收买了。他点了点头，笑道：“我家祖上本就是厨子出身，也有好些祖传的菜肴糕点做法都不怎么全。我从我爹那儿将这秘制菜谱都要了过来，倾尽全力研制，终于被我研制出好些菜品来。否则酒楼也不会起死回生，有现在这样的生意。”江月说的脸不红心不跳，一本正经的。若沈云溪不知道底细，还真能被他这模样蒙混过去。沈云溪嘴角狠狠抽了抽，给了云峥一个凉凉的眼神。